，天风帝国、苏省、宣城市、宣城一中，觉醒广场上，一个个阵法师正在地面上仔细的刻画着觉醒法阵。广场外围人山人海，几乎每块地面砖上都站了数位学生家长，看着不远处学生们，他们眼中期待与紧张并存。今天是天风帝国一年一度的觉醒日，在游戏空间降临蓝星并与之融合后，这是整个人族最盛大的日子。自家孩子在仪式上觉醒出了什么职业，是每一位学生家长最关心的事。同学们，觉醒法阵已经建设完成，接下来你们将以班级为单位，依次进入法阵进行觉醒仪式。随着一个个魔法阵在广场上铺展开来，突然，一个老者出现在了演讲台上。他虽须发皆白，容貌苍老，声音却异常洪亮。天哪，是咱们一中的老校长欧阳健，他可是六十级的星耀强者，更是特殊职业猎魔人。听说他曾在星耀级副本中斩杀过几尊同位阶的恶魔呢。星耀级强者呀、啊，我一生估计也就只能在觉醒仪式上见到一次了，这辈子值了。瞬间，一中高三的数千名学生全都眼神炙热地看向了演讲台方向，甚至有的学生因即将开始的觉醒仪式而激动到头脑出现了眩晕感。这一幕绝不是一种小说中的夸张描述，而是真正的现实。因为在天风帝国中，通过仪式觉醒出的职业可以说。决定了一个人的未来社会地位。老校长欧阳健就是活生生的例子。他原本出生在一个平民家庭，注定永无出头之日，却因觉醒出了特殊职业，而最终成长为一个权势滔天的大人物。特殊职业还真是令人羡慕啊！身为一个穿越者，我怎么也要觉醒出这种级别的职业，才能对起自己的身份啊！三班的队伍中央，一个身材修长、相貌非凡的少年缓缓吐出了一口浊气。他叫楚云， 1 6年前。原本过着九九六社畜日子的他，一觉醒来便穿越到了天风帝国。经过多年的学习，他不仅完全融入了新世界，还搞清楚了此世界的武道背景。这个世界不仅有着丝毫不逊色与前世蓝星的科技，还是一个全民转职的世界。数万年前，游戏空间突然降临于这个世界上方，而随着两个世界的融合，构筑整个世界的基础法则出现了变化。不仅一个个副本秘境出现。还有无数凶兽自大地与天空的裂缝中冲出。同一时间，人类也获得了自己的超凡之力，可以在高三之时完成转职，成为一名职业者。职业者可以通过攻略副本、猎杀凶兽、通关秘境、参与战争等方式，获得大量经验值进行升级，快速提升实力。对于强大的职业者而言，移山填海、捉星拿日也不过是易如反掌之事。经历整整十六年的职业学习后，是龙是虫，就看今朝了。觉醒之日。是一个人逆天改命的最佳时刻，没有人会不在乎。这一刻，楚云已经等了整整16年，而他的脑海中一直存在着一个提示：转职仪式开始，系统方可激活。虽然不知道自己会获得什么职业，不过楚云清楚，即便是最垃圾的职业，只要拥有系统，他也能成长为神级。他一直在期盼着这一天。觉醒仪式开始。很快，演讲台上随着老校长欧阳健的大手一挥。顿时，每一个班级面前都出现了一道六芒星法阵。三班的，待会听到我叫名的，赶紧进入觉醒法阵。一个身穿制服、玉腿被黑丝包裹、相当严实的监督女老师，颇有些不耐烦的来到了三班前方。第一个，沈腾。只见一名身材高大的少年从三班的队列中走出，站到了觉醒法阵中。下一瞬，随着女老师将魔力注入法阵中，一道耀眼无比的光芒自法阵中扩散开来。很快。沈腾的身体便被光芒完全包裹住，渐渐地悬浮在了法阵中央。这是法阵在激活觉醒之力，只有通过觉醒之力改造的人，才能成为一名职业者。片刻之后，觉醒法阵的光芒陡然散去，而沈腾也重新站回了地面。他头顶上方出现了一道职业信息：“沈腾，生活类职业，演员，去休息吧。”黑丝女老师面无表情地宣布完，在花名册上填好了沈腾相应的信息：“演员。”我职业模拟 O L 峡谷之巅常年前时，为什么不是电竞选手？怎么会是个演员呢？沈腾失落无比，特么的，他这辈子最恨的就是演员了。下一个，王明。沈腾职业觉醒结束后，制服女老师紧接着又叫了下一个学员的名字：王大宝，生活类职业者；农夫，吴谦，生活类职业者；歌手，牛壮壮，生活类职业者；铁匠。很快，三班的大部分学生们。都陆续的完成了自己的觉醒，但全部是生活类职业。哎，真不知道老校长怎么想的，竟然把我一个39级的铂金强者安排到一个普通班负责觉醒。
这些学生即便再逆天，也顶多只能觉醒出一个主战类职业罢了，能消耗我多少魔力？看着花名册上遗留的生活类职业，制服女老师面色有些不喜，内心逐渐不耐烦起来。要知道，在这个世界，职业也是有分类的。如果说成为职业者代表着一个人未来是不是有着一定的社会地位，那么职业的强弱，则决定了一个人的未来社会阶层。在天风帝国，职业总共分为主战、辅助、生活三类。其中，最吃香的便是主战类职业，辅助类次之。而生活类是世界中人数最多、实力最低的存在，妥妥的社会底层。每一年监督老师们最期盼的，就是自己的考场中能出现几个主战职业者。毕竟，一旦有学生觉醒出强力职业，那么监督老师身为仪式的魔力提供者，就会与对应的学生有一份香火情。而等负责的学生成长起来，一般来说都会获得不少不错回报。因此。不怪制服女老师焦急，此刻实验班的学生中已经有好几个主战职业者出现了。下一个，楚云，听到监督女老师喊自己的名字，楚云微微吐出一口气，迈步走进觉醒法阵。伴随着监督女老师开始注入魔力，觉醒法阵随之运转，光芒再次涌现，楚云的身体也逐渐悬浮。不过就在这时，监督女老师的呼吸却猛然开始急促起来，因为就在她往阵法注入魔力的一刹那。体内的魔力就如同江河倾泻一般，仅仅几秒钟的时间就损耗了八成，这可比之前所有参与觉醒的学生消耗的总和还要多好几倍。而且这种瞬息而来的损耗，完全没有要停止的意思，反而越来越快，仿佛要把他的魔力榨干一般。而他，甚至连主动停止都做不到了。这个学生，究竟要觉醒什么样逆天的职业啊？陈老师，刘老师，你们快来帮帮我！这个学生太怪了，我快被他吸光了。与此同时，负责一旁其他班级觉醒的老师们顿时心头一惊：“什么叫吸光了？没听说哪个学生觉醒的职业会吸收魔力那么强啊！”要知道，负责三班女老师宁雪可是一位铂金级别的强者，以她自己一个人的魔力，就足以应付上百个普通学生的觉醒，怎么可能被一个学生吸干魔力？只是事态紧急，这些老师也来不及多想，纷纷靠近楚云的觉醒法阵，想要帮忙灌输魔力。然而，下一刻。一个令诸多老师瞠目结舌的事情发生了，就在那些监督老师靠近法阵的一瞬间，他们身上的魔力就不由自主地往楚云所在的法阵中注入。所有的老师都在同一时刻感受到了那种如同江河泄流一般的魔力流失。怎么会这样？所有的监督老师都在心底哀嚎着。而此时，沉寂在法阵中的楚云能够明显地感受到一股股包裹周身、温润如玉却数量庞杂的魔力，正牵引动起自己灵魂深处极为强烈的渴望。系统正在激活，百分之十、百分之三十、百分之六十。楚云意识到，系统正在因为魔力而不断的激活。再多点，再多来一点。伴随着楚云心底的呐喊，几名监督老师更加明显察觉到了场上的变化。那一道道魔力不再仅仅是涌入楚云周围，而是环绕着他开始盘旋。每一道魔力都汇聚成一条湛蓝色的巨龙，在法阵中上下飞舞，耀武扬威的游走一圈之后，才注入楚云体内。见到这一幕。监督老师们虽然脸色苍白，可表情却又都变得十分激动。天地异象，这是天地异象啊！要知道，在天风帝国，除了战、辅、生活三大主类职业外，还有两种十分稀少的分类：特殊职业及隐藏职业，比如龙骑土、诅咒巫师、亡灵法师等。这两种职业都极为少见，每一年整个帝国数亿学生都不超过万名。但是，纵观帝国历史，这两种职业都有一个共同的特征，那就是，在觉醒时会出现天地异象。难道说，这个楚云是跟老校长欧阳建一样的特殊职业吗？甚至还可能是隐藏职业？一定是这样。想到这里，为了给楚云这个未来潜力股的一些香火情，又有十几名监督老师放弃了自己对其他学生觉醒的职责，赶过来帮助楚云灌输魔力。而与此同时，随着更多的魔力灌注，被阵法光芒包裹着的楚云。正在默默听着脑海中的声音，系统正在激活， 90%95%99% 楚云虎躯一震，我的金手指就要到了！叮，恭喜宿主，无限反规则系统激活成功，请呼唤面板自行查看。楚云立即查看自己的系统，无限反规则系统，宿主可将任意一切进行反转，包括不限于技能、装备、魔药、材料等，不做任何限制。第二章，刚得到系统。就被分手，反转。听完系统的介绍，楚云有点发懵，这是什么意思啊
，打别人一拳却反作用在自己身上？还是说这一拳不仅无法造成伤害，反而还能给对方加血？这样的系统能有什么用啊？系统，你能不能别这么短，说的再具体一点好吗？楚云使劲翻了个白眼。叮，本系统诸天第一长，本系统的功能是，只要宿主愿意，可以借助系统让一切反着来。例如，火球术经过反规则后，效果会变成水球术。所谓的反转，原来是让一切都反着来，这有点意思啊！楚云若有所思。如果真按系统所说，没有任何限制的话，那岂不是代表着因果律，自己以后可以无视这个世界基础法则？这就有点牛了呀！而就在楚云准备进一步探寻系统的作用时，他所处觉醒法阵光芒却在此刻消散了。楚云，辅助类职业医师。楚云的信息刚出现在觉醒法阵之上，这。就听周围响起了一道道难以置信的吸气声，诸多老师惊愕的看着这个结果，有些不敢相信。不是因为这个职业太强，而是因为太平庸。是的，医师职业是辅助类里最平庸也最烂大街的职业之一。怎么回事啊？接近二十位老师护法，居然就觉醒了一个医师职业，觉醒法阵是不是出错了呀？一时间，三班前方的埋怨声此起彼伏，所有监督老师的脸色都有些不好看。他们费了那么大的力。来帮楚云进行觉醒转职，结果就这。要是早知道楚云的职业是这么个货色，他们绝不会动一下身子的，好吧？晦气，真是晦气！很快，所有的老师们都乘兴而来，败兴而归，嘴里嘟囔着，并狠狠弯了楚云一眼后，转身离去。而监督女老师也满脸不悦的对还站在觉醒台上的楚云说道：“还站在那里干什么？觉醒完毕的，就去学校设置的分区休息处休息。”说完。他极为小心地拿出一瓶蓝色的魔力药剂，一边打开瓶塞，一边喃喃自语道：“一个破医师职业罢了，居然让我喝了一瓶这么珍贵的魔药，真是浪费。要知道，在这个世界，每一瓶魔药都很贵，市价十万起步。要是没有楚云这一遭，自己不会魔力见底。”下一个，夏莹。这时，随着监督女老师叫到名字，一个长相极为美丽的少女从三班的人群中走出。而在经过楚云身边时，她嘴角露出一丝浅笑，轻声说道。楚云哥哥，别在意，就算是医师，也比生活类职业要强。听到夏莹的鼓励，楚云脸上当即露出了一丝笑意。夏莹是他的女友，家境比较贫寒，以前住在大山里。这些年来，因为家境不错的缘故，楚云父母一直资助夏莹读书。甚至在高一的时候，为了给夏莹创造更好的职业学习环境，楚云父母将她接到了宣城上学，并租了房子。三年间，她跟楚云发展出来了感情，也顺理成章的成为了恋人关系。不久之前，两人甚至约定，等觉醒出职业后，一起去上大学。放心吧，我很喜欢这个职业。虽然我决定不了职业觉醒，但是未来却掌握在自己手里。楚云回应夏莹道：“其实楚云这话没错，毕竟他已经拥有了系统，即便是最普通的医师也能成长为神级，根本不慌，好吧？而且在这个世界，主战职业是三大类中最吃香的职业，可并不代表辅助类跟生活类就一无是处。要知道。”在探索秘境或者刷副本等方式升级时，很多队伍都是宁少一个主战，也不能缺一个辅助。医师虽然是极为普通的辅助职业，可进阶之后觉醒的技能也有很多，有治疗方面的圣疗术，也有祝福方面的引导术，甚至一旦将成长到最高的神级辅助，地位甚至堪比国之重器。而哪怕是生活类职业，一旦升到神级，地位也丝毫不弱于神级主战。毕竟，天风帝国历史上就曾经有一位神级铸造师。一生铸造出了十几把神级模具，名震整个帝国。面对楚云的坦然，夏莹点了点头，浅浅的笑容里藏着一个酒窝。你能这样想最好了，我先去觉醒了，要等我哦。说完，他便往觉醒法阵走去。然而，就在转身的一瞬间，夏莹的眼神中闪过一丝轻蔑的失望。未来，站上觉醒法阵，夏莹目光却看向远处往休息处走去的楚云，一个垃圾辅助职业而已，能有什么未来？伴随着觉醒女老师的魔力再次涌入，就见夏莹被一道道光芒包裹了起来。很快，觉醒法阵周围显现出阵阵雾气，四周的温度开始骤然下降，直到雾气凝结成霜，觉醒也悄然停止。夏莹，主战职业兵法师。看到夏莹的信息出现在觉醒法阵上，觉醒女老师才总算满意的点了点头。自己的考场里，总算出现一个人才了。而夏莹这边脸上的狂喜已然隐藏不住。自己的职业不仅是自己最希望的法师，而且还是兵法师。早就听人说，兵法师是最适合女孩子的职业。对于这个结果，他十分满意。冲着辅助类职业者休息处的楚云露出一丝不屑的冷笑
，夏莹转身便径直往主战类职业者们的休息处走去了。三班最后一个，季坤。片刻之后，在三班法阵上方，天空中居然出现了数颗星辰，一道道星光自星辰上洒落，聚集在法阵上方。刹那间，仿佛有一条璀璨的星光大道由九天落下，又是天地异象。原本因为楚云而一直处于不耐烦状态的监督女老师，神色瞬间狂喜。季坤，特殊职业。星辰祭祀，等星光散去，一个身着华丽服饰的少年从阵法中走了出来。季坤身体挺得笔直，气势如虹，看向三班其余同学时，眼神中自然而然地散发出一种睥睨之意，仿佛从此之后，自己跟他们这些普通人将不再是同一路人了。天哪，季坤居然成为了一个特殊职业者，这是什么运气啊？星辰祭祀可以运用各种星辰之力，据说等级提升之后，甚至还能引动陨石降临，攻击力恐怖无比。不止如此。听说神级星辰祭祀，甚至能接引一整颗星辰降临，可以瞬间摧毁一个二级城市，真羡慕啊！此刻，随着一中第一个特殊职业者的出现，整个觉醒广场都沸腾了起来，甚至连老校长欧阳健都坐不住了。他从演讲台上猛然站起，对着一旁的女秘书说道：“立即给予季坤同学一个清圣，北天的推荐名额。身为一个特殊职业者，他最清楚不过这个类型职业的重要性了。每一个特殊职业者。”几乎都是天封帝国的未来，会受到帝国教育部的绝对关注，从而倾尽大量资源进行培养。季坤同学，你累了吧？快去休息，去休息吧。此刻，负责三班的监督女老师脸上随即带上了一丝谄媚，柔声细语的说道：“不急。”哪知季坤摇了摇头，反倒是缓缓朝着辅助类职业者的休息处走来。很快，他来到了楚云身边。楚云，季坤脸上写满傲慢，斜着眼看着楚云，用毋庸置疑的语气说道。我觉醒的是特殊职业，不是像你这样的垃圾辅助。你和夏莹该结束了，你根本配不上他。而听到季坤的话，楚云却面无表情。这个季坤是个富二代，平日里班里其他人都各种舔他，但是楚云却从不给他面子。而且，这狗东西明明知道夏莹是自己的女朋友，还总是围绕在夏莹身边，像一只苍蝇一般飞来飞去。甚至一周前，这家伙还在夏莹晚上回家时骚扰夏莹，被楚云狠狠揍了一顿。在楚云看来，季坤只不过是妒忌成疾，怀恨在心。如今他觉醒了特殊职业，觉得自己扬眉吐气了，可以来羞辱自己了而已。然而，他楚云身怀系统，还会在意一个特殊职业者？区区一个特殊职业罢了，夏莹是不会看得上的。楚云不屑的撇了撇嘴，是吗？哪知季坤嘴角露出一抹邪笑，淡笑道：“你就这么确定夏莹不会对我动心？”说着，季坤竟对着远处的夏莹招了招手。下一刻。夏莹走了过来，只是还不等楚云说什么，夏莹嘴角竟再次绽放出一抹酒窝，冲着楚云淡淡的笑道：“楚云哥哥，咱们分手吧。”第三章，狗男女反转守护之盾。你说什么？轰隆隆，楚云脑袋里犹如十万道惊雷炸响。为为什么？楚云牙根紧咬，双拳紧握道：“楚云，你只是一个辅助职业而已，你该清楚，一个辅助职业想要成为神职。”需要投入多少资金？你很清楚自己家里是什么情况，只是家境殷实，并不是富可敌国，所以你没有成为神职的可能性，一丝一毫都没有，注定一辈子都只是一个垃圾的辅助职业。夏莹脸上没有任何不悦，她冷笑着回应道：“可是，明明不久前我们还在约定，怎么现在一切都变了呢？我再问一遍，这是你自己的想法，还是有人胁迫你，或者你是因为不想拖累我，所以才故意这么说？”闻言，楚云压抑着心里的愤怒，紧紧盯着夏莹，似乎想从她的眼神中看出一丝被胁迫的意味。然而，并没有。你傻了吧？小说看多了，这个世界上哪有那么多自我牺牲？你放心，我只是发自真心的，单纯的看不上你而已，没有被胁迫。至于约定，说着，夏莹脸上却再次露出那抹带着酒窝的笑意。你不会还是一个相信约定的小孩子吧？别那么幼稚好吗？真要说约定。那我也要跟季哥哥永远在一起。那笑容还有酒窝，此刻在楚云眼里竟然带着十足的茶味。哈哈哈，笑死！楚云，一周前夏莹就已经跟我好上了，你不会还一直蒙在鼓里吧？季坤邪笑着，直接将夏莹搂在了怀里。见状，楚云脸上寒意深沉起来。一周前，那个时候，夏莹明明去参加学校组织的一个觉醒演练了，怎么会跟季坤在一起？难道说，呵呵，想起来了？还记不记得你打我那天？这时，季坤脸上的嘲讽意味更重了，甚至他有些癫狂的围着楚云哈哈大笑道。
，你也不想想，那天我为什么会知道夏莹的具体回家时间？因为在决心演练的时候，我一直跟夏莹在一起的，好吧？你不会还不知道吧？听到这话，夏莹，你这贱人，居然为自己准备了两条退路！楚云瞬间反应了过来，他已经彻底明白了夏莹的打算，那就是，万一自己比季坤的职业好，他就会跟自己在一起；而季坤要是比自己好，那他就放弃自己。就跟更有前途加前途的季坤在一起。听到这里，夏莹彻底不装了，她小鸟依人的依偎在季坤的肩头，脸上仍旧带着茶味十足的笑容，说道：“楚云，我之前之所以跟你在一起，只是为了报答你父母的恩情罢了。现在我恩也报了，有些话我就直说了吧。”说着，夏莹迈步上前，冷眼看着楚云，连那茶味的笑容都收起，脸上仅剩不屑和蔑视。在我看来，你楚云一直就是个摆烂的可怜虫，如果没有你父母。你连普通的学生都不如，我在你身上看不到一丝一毫的未来。以前唯一的一点可能性，也仅仅存在于你的职业觉醒。然而，现在这最后的一点可能性也已经磨灭了。你成功了，成功证明了自己就是个一无是处的垃圾。我夏莹的伴侣必须有着在未来成为顶级强者的资质才行，这样的你根本配不上我。而季哥哥就很符合这一点，所以我是不会跟你在一起的。不过嘛，夏莹说着，脸上最后一次露出茶味的笑容。他回到季坤身边，拉着他的胳膊，揉搓着说道：“你一个辅助类医师职业，能跟我这样一个未来的强者谈过恋爱，简直赚翻了，好吧？”嘻嘻。闻言，楚云深吸了一口气，脸上的愤怒逐渐化作冷笑，冷笑又化作淡然的笑意。明白了一切后，他反而看开了。此刻的夏莹，不再是那个自己倾心的女孩，只能让楚云感觉到一阵令他作呕的恶心。你说的对，我们确实不般配，但不是我配不上你。而是你配不上我，像你这样的贱人，只有像季坤这样的野狗才能搭配。我看你们干脆原地结婚算了，也省得惊扰到别人。夏莹，你听着，是我把你甩了。祝你们这对新人表 X 配狗，天长地久。楚云冷笑着，缓缓退后两步，淡然的耸了耸肩。楚云，你这个没有任何反抗能力的废物，最好收回自己的话。听到楚云这么直白的辱骂自己，季坤当即冷哼一声，抬手之间。便发动了一个星辰祭祀的觉醒技能“心力逆行”。特殊职业之所以为特殊职业，是因为自带三种技能。心力逆行就是目前季坤具有的最强攻击技能。若季坤能成长到神级，这个技能将会化作神技，到时候的各种兵器，每一柄都可以毁掉一颗星辰。只见星辰之力汇聚在季坤的背后，片刻之后，便化作刀枪剑戟斧钺钩叉等兵器，散发着凌冽寒光，仿佛随时要贯穿楚云的胸膛。在季坤看来，现在的楚云只是一个医师职业者，根本没什么攻击手段。如果自己真要发动攻击的话，可以说楚云必死无疑。不过，即便是这样，楚云依旧是面不改色。狗男女就是狗男女，他绝不会因为死亡而改口。而且，谁说自己没有反抗能力的？楚云立即打开了职业面板，这是转职觉醒后每个职业者都会具备的一项基础能力。姓名：楚云，职业：医师。等级 L V 一，一转，力量50敏捷50精神150体质60生命值600体质乘十，魔力值 1,500 精神乘十，装备无，技能治疗术，凝聚魔力治疗单体目标伤势，治疗效果为魔力值乘 0.8 成技能等级，冷却时间5秒，祝福术对单体目标进行祝福。增加目标幸运值，持续30分钟，冷却时间5秒，无法叠加。守护之盾吸收自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质乘 0.5 系统，现在能给我反转技能吗？快速的查看了一遍自己的面板，楚云立即在心中询问道：“叮，可以。三个技能中，守护之盾反规则所需时间最短。”系统的回应相当简洁，立即给我反转守护之盾。楚云在内心说道。守护之盾是一中所有高三中学生都会的一个最基础的防护罩技能，也是人类在觉醒之前唯一一个可以学会的技能。楚云知道自己的时间紧迫，因此他并没有选择其他的技能。叮，反转成功，守护之盾反弹自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质乘 0.5 原本只是吸收的守护之盾，现在变成了反弹吗？想到这里，楚云发动防护罩技能，顿时。他周身现出一丝乳白色的薄膜般的护罩，呵呵，医师职业就这么弱，连个攻击技能都没有。与此同时，看到楚云那等同于无的防御，季坤当即冷笑一声：“垃圾就是垃圾，去死吧！”
。随后，星力凝聚的兵器鱼贯而出，瞬间涌向楚云。而就在这千钧一发之际，住手！一道无比庞大的威压出现在了众人四周，那些星力凝聚的兵刃顷刻之间荡然无存。第四章，减伤治疗，厄运祝福。出手的是老校长欧阳剑。瞬间，六十级的威压就将季坤的技能打散了。可纵然如此，仍然有那么一丝心力冲击在楚云的身上。不过，在楚云的感知中，那丝心力仅仅是让自己的守护之盾闪烁了一下，便再度冲着季坤冲了回去。一丝心力微不可察的钻进了他的胸口。多大点事？犯不着这样打打杀杀，都散了吧。欧阳剑仍旧坐在自己的位置上，只是云淡风轻的说了一句。而季坤先是看了一眼远处的老校长，随即又冷眼对着楚云沉声说道：“楚云。”看在老校长的面子上，我可以不跟你这种垃圾一般见识，但是你侮辱我跟我女朋友这个事，可不能这么算了。明天将是一中为学院准备的一场免费秘境体验机会，我要跟你比一下升级速度。如果你输了，跪下叫爷爷；如果我输了，免费送你两本医师的技能书。怎么样？你敢吗？此刻，楚云与季坤之间的冲突早就引起了很多的吃瓜群众。楚云不可能答应这种赌约的。一个医师与一个特殊职业比升级，找输呢不是？谁说不是？可楚云不会这么善罢甘休吧？那还能怎么办？人家可是特殊职业者，楚云就算再怎么不服，也得打碎牙齿往肚子里吞，除非开挂。欧阳剑始终注意着两人的一举一动，听到这里，他身形一闪，便出现在两人的面前。对于狂妄的季坤，有什么能耐去找外人，别对自己的校友动手。老校长只是摇了摇头，狠狠地瞪了一眼季坤。至于你，既然是辅助职业，就要认清自己的实力。不要做超出自己能力以外的事情。说着，欧阳剑又转头看向楚云，语气虽然平淡了不少，却也还是带着一丝不信任。多谢老校长关心，只不过别人都欺负上门了，我要是还缩手缩脚，那还算什么男人？这个赌约我接受了。哪知楚云竟轻笑了一声，答应了季坤的赌约。好，此刻，周围那些吃瓜不嫌事大的围观群众当即鼓起掌来。世人都喜欢看人打架，更喜欢看弱者反抗强者。至于结果如何，围观群众也就不在意了。哎，见楚云不听劝，老校长也只能无奈的叹了口气。他不明白楚云为什么接受这种意气之争的赌约，只能说年轻气盛啊，随你们的意吧。老校长摇了摇头，转身离开。楚云，明日等着瞧。季坤冷眼看了楚云一眼，便准备转身离开。可是，他却突然觉得心口一滞，仿佛被一股巨力撞击在胸口一般。他连忙查看了一下身体。就见一股星辰之力竟然在破坏他的胸口，这个结果吓了季坤一跳。自己的星辰之力怎么会反噬的？总不会是楚云这个废物干的吧？季坤下意识的看了楚云一眼，不过转瞬又打消了这个念头。一定是自己刚刚觉醒，在还没有彻底掌握星辰之力的情况下，就发动攻击技能才导致的反噬。一定是这样。呵呵，季坤，你这特殊职业也不怎么样吗？怎么放个技能就虚了？楚云这时候也发现了季坤的不对，他瞬间就明白了，这应该是自己的守护之盾反弹的那一丝星辰之力导致的。楚云内心有些惊喜之感，看来自己系统的反规则之力若是用好了，恐怕会拥有意想不到的强大力量。哼！季坤面无表情的冷哼了一声，随后迅速带着夏莹离去了。季坤同学，你等一下，我家里有一块祖传的星辰石材料，打造成装备的话，可以增加你心力的凝聚速度，我开车带你去拿。三班的监督女老师丁雪连忙追上了季坤，说道：“这可是他负责法阵觉醒出来的天才，必须得加大投资力度，压好宝才行。”而这时，整个觉醒广场上的最后一个觉醒法阵也熄灭了，觉醒仪式结束了。接下来，因为出了夏莹这一档子事，楚云也不想在这里待着了。未等听完老校长的话，楚云便第一时间就回到了家。他的父母都是探险家职业，因此常年不在家，平日里家里只有他一个人。一回到家，楚云就再次立即打开了职业面板。在经过刚刚守护之盾反弹的事情后，楚云已经清晰的明白了反规则系统的强大之处。将各种技能反转后，别人根本不清楚楚云释放出的技能效果是什么，甚至根本不会针对楚云的技能做出正确的应对。就好比反转后的守护之盾，若是对手提前了解他的反弹机制，根本不会轻易攻击楚云的。可现实是。无论是谁看到楚云施展守护之盾的瞬间，都会用出自己最强的攻击技能，想将盾打破。而这种行为，只会在毫无防备下接受到一次难以想象的反弹攻击。这就是一个天生的老六系统。
仅仅是略微查看了一下治疗术与祝福术的介绍，楚云就眼前一亮。虽然从明面上看来，这两个技能全是辅助，没有一点点攻击，但楚云清楚，一旦反规则后，那可就说不定了。系统开始将治疗术与祝福术进行反规则，首选是治疗术。叮，治疗术反转开始，需要三分钟。三分钟后，叮，恭喜宿主的治疗术效果已反转，请自行查看。楚云重新打开面板。果然，治疗术已经有了变化。治疗术凝聚魔力治疗对手，治疗效果一，魔力值成 0.8 成技能等级，冷却时间5秒。我靠！楚云心头一喜，如今的治疗术效果基本没有改变，只是在计算方法上却成了一个一。可也就是这一个一，让原本加血的技能变成了伤害技能。按照他如今的精神，一级治疗术的治疗效果差不多也就是 1,200 点生命值。而对于主战职业来说，血量上限最多的血牛战土一级也不过只有 1,500 点生命值，而普通主战职业也就 1,000 点上下，法师类职业更是比自己更低，只有500点，秒杀！谁能想到，原本一个治疗的技能，居然成为了一个秒杀技，简直是老六专属技能啊！楚云光想一下就感觉到十分激动，以后自己施加治疗术，结果对面实际在掉血，这简直是居家旅行、杀人越货的必备老六技啊！激动之下，楚云立刻将祝福术开始了反规则。祝福术反规则开始，定，恭喜宿主的祝福术效果已反规则，请自行查看。祝福术对单体目标进行祝福，将增加目标厄运值，持续30分钟，冷却时间5秒，无法叠加。厄运值，这有什么用？楚云愣了一下，他下意识对自己释放了一个反规则后的祝福术。下一刻，楚云突然觉得自己有些口渴。就在他站起身的一瞬间，手里的杯子突然跌落在地，碎片散落一地。几乎同一时刻，他的腿突然一麻，身子不由自主地向着一旁歪了过去。而在那个地方，恰恰是最大的那块玻璃碎片竖起来的地方。楚云心头一惊，他连忙强行支撑着自己趴在地上。纵然如此，手也被那玻璃割出了七八条伤口。这一下，吓得楚云彻底不敢再动了。这哪里是祝福术，简直就是死亡笔记吧？以往的祝福术家的幸运值。也不过是能增加一些怪物暴率，如今却几乎成了杀人技。试想一下，如果在战斗中有人被施加了这样的厄运，会不会直接被天降陨石砸死？楚云愈发觉得，觉得这个系统跟自己的职业简直极配，而且伴随着自己的升级以及二转等，还可以学习更多的辅助技能。可经过反规则系统的反转，到时候自己的每一项技能都将是旁人难以想象到的大杀招，谁能想象得到？一个辅助职业者的治疗技能能秒人呢？哈哈，想到这里，楚云哈哈大笑了起来。他甚至开始期待起明天的秘境之旅了。他已经能够想到明日季坤输掉赌约时那有趣神情了。第五章，没升级就满装了。哦，扔掉，哦，扔掉，恩泪，因外，哦乐，因外。就在楚云感到兴奋时，忽然，他发现自己那稍显破旧的手机响了起来，来电话了。楚云刚想伸手接电话。又想起自己还在厄运范围内，于是他连忙将已反规则的祝福术再反转回来。祝福术已反规则，反规则开始。定，恭喜宿主的祝福术效果已反规则，请自行查看。祝福术对单体目标进行祝福，将增加目标幸运值，持续30分钟，冷却时间5秒钟，无法叠加。果然，被反转掉的能力还能再使用反转给反转回来。楚云微微点头，这样一来，他就既有医师的治疗能力。又有比拟主战职业不，甚至有着超越主战职业的杀伤力，这真是治疗进攻两手抓呀！楚云心中欣喜，连忙将祝福术施加在自己的身上，用幸运抵消掉了身上的厄运。随后，他拿起电话，哈哈哈，云子，听说你把那季坤恶心的够呛啊！哈哈，楚云刚选择了接通，里面就响起了一阵活泼浑厚的声音。胖子没想到，这是连你都知道了。说实话。从高中入学以来，他就没呛赢过我一次。楚云拿着电话，笑着回复道：“电话另一头，声音的主人叫肖振士，是楚云的死党好兄弟，在宣城二中学习。因高大肥胖，楚云将其称胖子，其他人一般尊称胖哥。一般来说，在楚云偶尔联系不到父母时，肖振士会出手接济的。肖振士老爹肖问天是宣城中数一数二的富豪，巨有钱。虽然他对肖振士实行穷养方针，一直没给他多少零花钱。”但即便肖振士这种大少紧促的零花钱取出些许，就也够楚云好好生活了。因此，两人从小到大好的跟穿一条裤子一样。
，我还听说那个夏银塔……”胖子声音低沉了许多。他早就知道，季坤和楚云在宣城一中学习这几年，因始终都被楚云压过一头，故而对楚云十分不满，处处都与楚云针锋相对。没想到，最终居然对夏银出手了。嗯，投入季坤的怀抱了。楚云的声音很冷。我之前还心怀一丝幻想，现在已彻底一刀两断。他三年前不这样的，真是奇怪。萧震氏的声音则不满疑虑道：“三年前，在宣城发生了一件大事，那件事引起轩然大波，震动宣城，死了很多人，最终也导致楚云的父母决定出去历险，至今也少有音讯。而就在那个时候，向来温婉亲切的少女夏莹忽然像变了一个人一样，开始对楚云展示爱意。而楚云不疑有他，就这么与夏莹浑浑噩噩的过了三年。罢了。”我可是有好消息要告诉兄弟你的，可就别提那个烂女人了。我可是觉醒成了格斗家哦。过几天我带你刷几。萧震是十分爽快道：“格斗家。”楚云称奇，格斗家是一种即便在主战职业中也很稀少的职业，非常罕见，能锻炼血肉，刀枪不入，以迅捷威猛著称。在同一阶层中，格斗家的身体素质必然是站在最顶尖的存在。这是我的好消息，我还要说你的好消息呢。啥好消息？就是你的快递要到了。肖振是在电话那头放声大笑，我要去练级了，早点到达白银，陪你一起练级。在这个世界，等级是从一级到一百级，每十级是一个隘口，也就意味着共有十转，从低到高，分别为青铜、白银、黄金、铂金、钻石、星耀、王座、绝世王座、至尊圣座、不朽神座。往上升一级，所需要的经验都比前面要高，而到了关爱升级，还需要特定任务，甚至是道具。到了高等级后，所需要的经验可谓是浩如烟海。楚云现在便是一转一级，也就是青铜级，而到达白银要刷到十级往上。要知道，一般人是绝不敢夸下海口，直接练到白银的。不愧是萧振石啊，家里给的资源就是富足，除了萧问天给他的零花钱，这是真的抠。好了，不说了，我挂了。嘟嘟的电话忙声响起，楚云还没来得及说啥，就听见了门口传来敲门声。你的快递，我去，这快递来的还真快啊！楚云打开门，从快递小哥手中接过快递，是一个长条、仿佛棍子般的纸箱，上面还有一张纸。云子，这是我给你买的觉醒礼物，你就将就着用吧。老爹他给我的零花卡的太死了，不然我就买个更好点的给你了。楚云拆开纸箱，里面是一个戒指和一把歪歪扭扭的长条树根，戒指非常华丽，其上有各种阵法、纹路雕刻。储物戒指，内部含有长宽50米、高5米的洞天空间，可储存物品。我操，空间道具！这 T M 也叫将就着用，将魔力注入戒指，读取完戒指信息。楚云十分的震撼。要知道，在天风帝国，一枚储物戒指可是需要三四十万天风国币啊。胖子这次出手也忒阔绰了些，将储物戒指戴好在手上。楚云看向那根扭曲的长条树根，光是将它抓起，楚云就感觉澎湃的魔力在手中涌动。此物不简单，楚云断定。树妖手杖，青铜。类别，法杖。等级要求。一级，效果魔力加二十，体质加二十，耐久五十分之五十，生机光环，主动释放技能命中目标，将使每秒钟回复二十血，持续十秒，并有机会进入意志亢奋状态。扭曲树腰的根部制成的手杖，仍在源源不断散发着有力的生命力。青铜法杖，注入魔力后，楚云再次被震撼到了。虽他才刚刚觉醒职业不久，但很清楚这种武器虽然看着粗陋，可并不便宜。因为他不仅亲切出觉醒者，一级就能使用，而且他还有极为珍贵的装备技能。宣城一中的课本早就说过，绝大部分青铜级装备都是没有装备技能的。萧震是给他挑选的这个武器，必是经过了精心挑选。普通的青铜级武器都要几千上万天风国币了，这一把束腰手杖起码要十万以上。这都是萧震是的心意啊，真是我的好兄弟啊！楚云心中感激，将这一切都记在心里，将束腰手杖握在手中。楚云再一次观看起了现在自己的属性面板，姓名楚云，职业医师，等级 L V 一，一转，力量50敏捷50精神150体质80生命值800魔力值 1,520 装备树妖手杖，技能治疗术，以反规则，凝聚魔力治疗对手，治疗效果一，魔力值成 0.8 成技能等级。冷却时间5秒，祝福术对单体目标进行祝福，增加目标幸运值，持续30分钟，冷却时间5秒，无法叠加。守护之盾以反规则，反弹自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质成 0.5。
，装备技能，生机光环，主动释放技能命中目标，将使每秒钟回复二十血，持续十秒，并有机会进入抑制亢奋状态。既然我自己的技能可以反规则，不知道装备技能行不行？试一把了。第六章，组队刷级。楚云选中了生机光环，开始反转。叮，生机光环反规则开始。恭喜宿主的生机光环已反规则，请自行查看。生机光环，主动。释放技能命中目标，将使每秒钟失去二十血，持续十秒，并有机会进入意志衰落状态。楚云十分的兴奋，没想到我居然连装备的技能也能反转，那岂不是说这就意味着我能反转万物？这可真是天大的好消息啊！这样一来，我以后的可操作空间就大了去了。楚云心念一动，比如以后自己可以将一些效果不好技能书或装备等物品反转，进行低买高卖，看来自己后面的日子。会好过很多了。楚云点了点头，自己的崛起之路即将到来啊！第二天一早，楚云洗漱一番后，就前往宣城一中。自打昨天觉醒仪式落幕后，宣城一中的学生就已分开两路，一路为生活类职业的学生，开始准备学习生活技能，服务社会；另一路为主战职业与辅助职业的集合地，互相认知并配合，为后面前往副本进行战斗做准备。走到了自己的班级，一看见领头带队之人，楚云顿时直挑眉。居然不是自己之前的班主任，而是那昨天监督自己觉醒的女老师宁雪。而楚云看见宁雪，宁雪也注意到了楚云，她皱起了眉头。自打昨日觉醒仪式完毕，宁雪就各种跪舔季坤这个未来强者苗子，甚至送给季坤一块价值很高的星辰石。而到入夜，他还支开夏莹，与季坤亲密的谈了一宿，让季坤认可了自己。现在他宁雪已经算季坤的人了。季坤如果能崛起，那么他宁雪就有机会不再成为一个普通的老师。而是担任年级主任，甚至校长之位，也不是不能基于一二。而楚云跟季坤有矛盾，他昨天就想好了一个搞垮楚云的方法，因此才跟老校长申请了今天带季坤班级进行第一次练级。这个楚云在他的手下，休想翻身！察觉到监督老师宁雪的不善态度，楚云微微皱眉，他有种不安的感觉，今日想安心升级，好像不太可能。这个宁雪绝对会给他使绊子，但在表面上，这宁雪没有露出太多神情。只是对着楚云微微点头，而后应付起其他学生。季坤站在远处，也注意到了楚云，他顿时露出了轻蔑的微笑。楚云报以冷笑。不过，在季坤眼里，发现楚云这么一个的废物，居然还敢对着看自己，季坤顿时勃然大怒。不过，在宁雪的接连劝说之下，季坤才消弭了怒气，不再看向楚云，免得自找不痛快。而这时，夏英则非常直接的走到了楚云身前，一个小小的辅助职业医师。就不要想要胜过星辰祭司了。然而此时，楚云没有愤怒，没有冷斥，只是静静地看着夏莹，仿佛看着一个陌生人。夏莹被看得毛了，脸色难看。你变了。楚云忽然开口：“你真的还是夏莹吗？”昨天夜里，楚云曾好好的思考了一番白天发生的事。正所谓身在局中不知局。楚云虽不理解为何三年前夏莹向他表白，却又与他渐行渐远，但现在，他已然清醒。仔细回想之下，楚云便发现了现在这个夏莹与他记忆中的差距甚大。三年前的夏莹温婉可人，但在那场灾变后，就变成了这个绿茶恶毒之人。这其中一定有变故。嗯，闻言，你说什么？我听不懂。夏莹眼神中闪过一丝慌张，不等楚云再说什么，他便连忙走远了许多，回到了季坤的身旁，不敢再看向楚云。楚云表示无所谓，寻了个地方坐下。因为楚云与季坤针锋相对的原因，平日里那些还算亲近的同学们也不再敢靠近楚云，生怕惹怒了季坤。而楚云对此也表示理解，人之常情。既为主战职业与辅助职业的一员，那么就要时刻以战斗为论，强者才有话语权。没错，楚云已经迫不及待升级去攫取话语权了。有系统在手，这群稚嫩的学生，谁能拗得过还是两世为人、纠集狗地的他？出发的时间很快就到了。只见一辆大巴开了过来，载着这一班学生去往了宣城外的一处青铜道白银的练级区。这片地方叫宣城试炼区 D F 区，里面的妖魔都是青铜道白银级的，也就是几级到十几级的都有。你们最开始必须在外围扫荡，狩猎等级不高的妖魔，让自己升级先。要是贸然深入，以低等级面对那些八九级乃至十几级的妖魔，那就是自寻死路。明白吗？所有学生都下车后，宁雪开始介绍起来。明白。大部分学生应和起来。接下来开始分配队伍，宁雪满意的点了点头。主战类职业固然强大，但双拳难敌四手
，需要辅助类职业进行配合，才能达到一加一大于二的最佳效果。五个主战类组成的小队，将远不如两个主战、三个辅助的队伍强大的。楚云，在组合了几个队伍后，宁雪忽然点到了楚云的名字：“你和陆凯峰、石晨、罗蒙组成一队。”楚云立即举手：“老师，我不满意。”楚云才不想组队，自己一个人出去独自刷级才好呢，这样才不怕被分摊经验，可以快速刷级。主战类需要辅助，就是因为后继乏力。但楚云在反规则之后，不仅有主战类职业的输出，还能在反规则返回来进行医师拥有的治疗。进攻辅助两不误，已经不需要组队了。而宁雪以为是楚云，是对自己组的这个队伍不满意，顿时冷声开口道：“你只是一个最普通的辅助类职业医师，你还想组什么队？”楚云挑眉，没再回话。哈哈，楚云，你是不是脑子秀逗了？宁雪老师是带队老师，你意义太多。他可是有权将你逐出此地的。远处的夏莹响起了尖锐的嘲笑声，而楚云朝他瞥去，他立即牺牲扭头，不再看向楚云。而这时，楚云那三个被宁雪指定的队友也走了过来。楚云，陆凯峰摆摆手，准备一起作战吧。虽然口中说着作战，但陆凯峰的眼睛里闪过数之不尽的懈怠，而石晨、罗蒙两人也懒洋洋的，没个正形。楚云眯眼，宁雪可真是给他找了三个好队员啊。接下来。他开始观察起另外三个队友的能力。第七章，触发现实新手任务。楚云，你的医师职业实在太平庸了。这次我们带你练级，你就放心跟在我们身后辅助就行了。对，你就安心给个治疗就好。说实话，楚云能感觉到这三个队友是很看不起自己的。而就在楚云看向几个队友时，他发现，因为组队再加上几个队友认为自己是个很普通医师，有意想展示自己能力的缘故。他居然很轻易的就查看到了其他几个人的属性面板，姓名陆凯峰，职业战土，等级 LV 一，一转，力量100敏捷75精神50体质100生命值 1,000 魔力值500装备常见，技能重劈，凝聚力量斩击对手，造成力量乘 0.2 成技能等级，物理伤害，冷却时间7秒。冲锋对单体目标进行冲锋，造成力量乘 0.05 成技能等级，物理伤害，并眩晕期 0.5 秒，冷却时间20秒，格挡，令下一次受到的伤害减少200持续两秒。若格挡成功，立即刷新重劈的冷却，冷却时间10秒。陆凯峰的职业是主战类中最为寻常的战土，没有任何其他特殊能力，这一点和楚云有些像，毕竟医师便是辅助类职业中最为常见的职业。但是主战就是主战，即便最平庸的。主战战斗力也很强，姓名石晨，职业弓箭手，等级 LV 一，一转，力量70敏捷90精神40体质40生命值400魔力值400装备木质屈弓，技能蓄力射击，凝聚力量射出箭矢，造成力量乘 0.2 成技能等级，物理伤害，冷却时间7秒，翻滚。对目标方向进行翻滚，翻滚期间减少100点伤害，冷却时间16秒。急射，每射出一发箭矢，则减少上一次使用的技能一秒冷却时间。被动技能，而石晨是一名弓箭手，是为主战类职业中另一个也十分常见的职业。太普通了啊！楚云不屑的撇了撇嘴。说实话，如果他没有反规则系统，身为一个医师，确实没资格说别人普通。怎奈何自己有系统呢？姓名罗蒙，职业。牧师，等级 L V 一，一转，力量40敏捷45精神 120， 体质40生命值400魔力值 1,200 装备倒木权杖，技能急行术，选择一名目标，令其移动速度提高 10% 持续5分钟，冷却时间10秒，不可重复叠加。后甲术，选择一名目标，令其防御力提高 5% 持续3分钟。冷却时间20秒，不可重复叠加。锋利术，选择一名目标，令其的物理攻击获得 10% 的穿甲，持续一分钟，冷却时间5秒，不可重复叠加。最后的罗蒙则是一名牧师，作为点中点职业，牧师与医师算是整个辅助类职业里的大头了。医师提供各种治疗和小型 buff， 牧师则提供各种充足 buff 与小型治疗，三个平平无奇到过于平平无奇的职业。说实话，楚云认为他们只会拖自己后腿。更直接些，应该是会抢自己升级的经验。不过，在察觉到楚云在看到自己面板后，居然丝毫吃惊，且过来舔他们的行为。
，这三人脸上都露出了些许不屑的神色，甚至陆凯峰跟石晨都想立即解散队伍了。不过，他们并未有立即行动。普普通通的医师一个罢了，纪少真的有必要针对他吗？哼，还是先去练级区再说吧。到时候有这个楚云的好果子吃。看起来楚云对自己的队伍很不满，这么说来是对自己非常有信心了。忽然，宁雪开口：“其余人。”从这入口进入试炼区。至于这楚云小队，我来带路。不多时，宁雪就把楚云四人带到了这片试炼区的深处。这里是一片空地，附近凶兽寥寥，但若放眼望去，其实可以看见不少凶兽的踪迹。这里的凶兽起步都是七八级，可不是外围那一两级的凶兽可比。而且，已经在这个范围了，遇到白银级，也就是十级以上的凶兽也不是不可能。哈哈哈哈！突然，宁雪放声大笑，转身离开。楚云，你就在此地好好练级吧，记住小心点，可别丢了性命！哈哈哈。当这个猖狂大笑的女老师宁雪离开后，而楚云的三个便宜队友也立即散开。见状，三位怎么了？不一起来刷级吗？楚云装作一副茫然的模样。原本三人还想嘲弄楚云一番，但看楚云这似乎十分诚恳的表情，一时间他们居然不知作何反应了。最后，还是陆凯峰首先开口道：“楚云，我们这才一级。”在这种地方练级，岂不是找死？这个地方可不是现在该来的。石神缩了缩脖子，要不是记少，罗蒙也道：“没错，我们要赶回外围了。”说着，罗蒙挥舞手杖，给自己、陆凯峰还有石神师加上了急行术，却唯独没有给楚云施加。楚云只是静静的看着三人转身离开，而陆凯峰走了几步，心中一丝未泯的道义涌现，他忍不住回头呐喊道：“对不住了，楚云，我们这么干都是济坤受益的。”宁雪老师也说过，不要让你死在这里。你只是一个辅助类医师，没有战斗力。只要待在这原地，别乱跑去升级，就不会有生命危险的。说罢，这三人已快步离开。能说这句话已经是他们的良心发现了，他们也在帮不上什么。闻言，楚云微微一笑：“我果然被人算计了。”楚云稍一分析，就知道现在的状况是季坤威逼利诱导致的。同时，他也明白了季坤的计划，就是让我一个辅助类医师。单独在这深入区域挣扎求生，完全刷不了级呗。若自己真的只是一个单纯的医师，恐怕还真会如季坤和宁雪所猜测的那样，根本刷不了级，只能一直都是一级。但现在有了反转系统，他根本不怕，自己这医师职业也能有主战类的战斗力。就在此时，楚云的耳边响起了系统的声音：“叮，恭喜宿主激活了任务系统，新任务出现，新手限时任务，一小时内击杀十头凶兽，奖励。”开启系统大转盘，并获取一次抽取资格，还有这等好事！楚云心中大喜，他的反规则能力已经非常强了。没想到这系统还有新活，再加上这大转盘，那自己岂不是能原地起飞？话不多说，楚云认为该立即前去猎杀十个凶兽了。毕竟，这任务可是有一个小时的时间限制呢。楚云刚往秘境深处走了不久，就发现了一个大树下有一窝狰狞的猿猴，它们身上长满了冰晶，冰晶猴。等级六，生命值三千一百，就拿你们作为我的初恋手凶兽吧。见到冰晶猴的一瞬间，楚云便兴致满满的说道：“第八章，疯狂刷级，治疗术已反转。”从储物界中取出了束腰手杖，楚云对准不远处的冰晶猴群，大喝一声的同时，挥舞了一下手杖，瞬间，一道绿光便激射到了一只冰晶猴上，一千二百一十六，真实伤害。只见。一个白色的数字顿时在冰晶猴的身旁跳跃出现，吱呀！那只冰晶猴痛嚎一声，血量顿时减了小半。要知道，别说辅助类职业了，就算是一些十分稀有的主战，甚至特殊类或隐藏职业，也无法在一级的时候就对六级的凶兽造成这般恐怖的伤害吧？这是只有我才能办到的事啊！见到治疗术的实战效果，楚云心头一喜，这本是该治疗出的数字，如今却变成了伤害数字。果真，治疗技能反转后的伤害。会相当不俗啊！楚云的突然袭击瞬间便让被攻击冰晶猴愤怒了起来。只见那只冰晶猴站起身来，向楚云发动袭击，祝福术已反转。楚云立即再度挥舞束腰手杖，刹那间，冰晶猴突进的身姿忽然一崴，摔倒在了地上。此时，冰晶猴的怒火都已经到达了顶端，它不停发着尖锐的喊叫，想呼喊让其他冰晶猴一起围攻楚云。生机光环已反转。楚云毫不犹豫地立即施展起了束腰手杖自带的装备技能，瞬间，一层掉血光环在冰晶猴的身体中浮现
。而与此同时，他暴怒的表情先是开始变得疲惫，继而变得毫无战意。这个反转后的生机光环造成了一种意志衰弱的效果。死吧！接下来，楚云树腰手杖不停挥舞，再度使用了几招反转治疗术，便将这只六级的冰晶猴带走了。爽啊！一级能够戏耍，并如此轻松击杀六级，这是何等的强大！作为宣城一中的尖子生，楚云非常清楚越级战斗的难度有多么大。冰晶猴的尸体上涌起一股蓝色光球，注入了楚云的体内，而楚云的经验条长了一小截，这个光球便是经验光球。这一窝其余的冰晶猴见同伴死亡，立即向楚云扑了上来。自寻死路，楚云呵呵一笑，他挥舞束腰手杖，极为轻松的一一点死了这些冰晶猴。成功击杀冰晶猴，经验值加一百。成功击杀冰晶猴。经验值加100你已升级为 LV 3在吸收完这一窝冰晶猴的最后一个经验光球，楚云已升到了三级。楚云立即查看起了自己的数值，姓名：楚云，职业：医师，等级 ：LV 3一转，力量： 150敏捷： 150精神： 450体质： 240生命值： 2,400 魔力值： 4,560 装备。束腰手杖，技能治疗术，以反规则凝聚魔力治疗对手。治疗效果：一、魔力值乘 0.8 乘技能等级，冷却时间5秒。祝福术，以反规则对单体目标进行祝福，将增加目标厄运值持续30分钟，冷却时间5秒，无法叠加。守护之盾，以反规则反弹自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质乘 0.5。装备技能：生机光环，主动释放技能命中目标。将使每秒钟回复二十血，持续十秒，并有机会进入抑制亢奋状态。三级的数值相比起一级，差不多翻了三倍。虽然每个职业的每个属性都不相同，但一级都可以视为一百属性值，而每升一级都能增加一百属性值。而到了白银，也就是十级往上后，每升一级则会提高一千属性值。等级差距所带来的战力差距是非常明显与巨大的。故而，楚云更明白自己的战斗力究竟有多强。就在此时，咔嚓！忽然，楚云听到脚边的地面响起了一道龟裂声。楚云心中谨慎，立即退开。突然，原本他刚刚站着的地方钻出了一只极为巨大的蠕虫。这只蠕虫通体绿色，不停冒着毒气，十分危险。剧毒蠕虫，等级九，生命值 6,750 技能：毒物喷发，喷吐出范围三米乘三米乘三米的毒物，令陷入毒物中的目标陷入中毒效果，每秒。失去100点生命值，目标脱离毒物后仍存留5秒中毒效果。九级的毒虫吗？非常强烈。楚云心头一凛，哪怕是五六人，主战和辅助皆在位，人均八级或九级的小队，碰见他也要头疼一番。但楚云哈哈大笑，正合我意。等级越高的凶兽，击杀后获得的经验也就越多。而楚云一人成军，治疗术已反转。楚云挥舞束腰法杖。顿时，一道绿色的光芒锁定了剧毒蠕虫，击中了它。2,416 真实伤害。升到三级后，魔力值已比一级多得多，而造成的伤害也近乎翻倍。一招下去，直接让足足九级的剧毒蠕虫失去了三分之一的血量。剧毒蠕虫哀嚎一声，随后他疯狂喷吐毒物，包裹住了楚云，陷入中毒。每秒失去100点生命值，持续5秒，处于毒物中将刷新持续时间。而楚云的身旁立即跳出了一个弹矿，反转中毒状态。楚云低喝，瞬间，系统的声音随即响起，中毒状态反归则开始。定，恭喜宿主的中毒状态已反规则，请自行查看。中毒每秒增加100点生命值，持续5秒，处于毒物中将刷新持续时间。疯狂喷吐毒物的剧毒蠕虫愕然，他不明白为何眼前的这个人类竟能对他的毒物视若无睹，所有的负面效果。在我这里都是正面效果呀、啊！楚云哈哈大笑，随后他再度举起束腰手杖，治疗术已反转，绿色的光芒再度射中剧毒蠕虫， 2,416 真实伤害。剧毒蠕虫想要疯狂地飞扑而来，楚云再度释放了一个反转的治疗术，又是一道绿光击中剧毒蠕虫，而这只剧毒蠕虫挣扎了一下，就直挺挺地摔在了地上。三级的辅助类职业医师，三招就足以击杀九级的剧毒蠕虫。成功击杀剧毒蠕虫，经验值加600你已升级为 LV 4经验光球迅速吸出，流到了楚云的身上，而楚云也升到了四级。而在此时。
剧毒蠕虫的身上也掉落下了一本书，是技能书。楚云大喜，在这个世界，虽说职业者击杀凶兽主要是为了获得经验，但其中还有一些可遇不可求的东西，那就是技能书与装备。每个死亡的凶兽都有可能掉落技能书跟装备，但是掉落的概率非常低，数千之里能掉一只都算惊天走大运。而一本青铜级的技能书，在市场上大概能卖到上万天封国币，运气不错呀。楚云捡起技能书查看内容，毒之守护。第九章，坑爹十连抽，学习。楚云立即将毒之守护学习。这本技能书化作一团红色光芒，没入了楚云的体内。在这个世界，所有的技能书都只能供给一人使用，在使用之后就会消失，所以技能书才会那么珍惜，价格又那么高昂。毒之守护生成可减少200点毒素伤害的护盾，每两秒刷新一次。被动技能，对毒的特防技能吗？数值给的还算慷慨，但是只防御毒素伤害。就业面还是有点窄了，楚云决定将它反转。毒之守护反规则开始，定，恭喜宿主的毒之守护已反规则，请自行查看。毒之守护对周围敌人造成200点毒素伤害，每两秒刷新一次。被动技能，永久毒素伤害光环。楚云大喜，这个玩意应该会很好使啊。要知道，一般来说，主动技能都有消耗魔力的弱点，而这种光环类能力可是不需要魔力的，而且。这个光环也可以随时展开与收回，非常方便。楚云心情大好，继续向着试炼区的深入之处迈步。而随着愈发深入，附近的凶兽气息变得愈发厉害了起来。楚云逐渐提起了自己的警惕心，他猜测附近很有可能会出没白银级的凶兽。突然，一个草丛动了动，三只通体弥漫着火焰的狼缓缓地爬了出来，流着腥臭的口水盯着楚云，仿佛在盯着美味的猎物。赤炎狼，等级11生命值 9,700。技能突袭撕咬，向目标发起冲锋，并使下一次攻击附带 20% 破甲。喷火球令身上燃烧的火焰膨胀发射，对附近的所有单位造成550点火元素伤害。11级的凶兽，也就是到达了白银级的凶兽，血量已快逼近1万了。技能中的喷火球若是打中楚云，楚云便要小残。这三只赤炎狼的喷火球要都打中楚云，楚云怕不是要原地去世？但互相伤害啊，谁怕谁啊？忽然。一只赤炎狼扑来撕咬，楚云立即侧身躲避，展开毒之守护，释放毒物光环，立即对这只赤炎狼造成了毒素伤害。167毒素伤害，在这个世界的其余类型，在伤害攻击到目标后，都会根据目标的防御力减少进行伤害，只有反转后的治疗术的伤害，才会针对本质造成无视防御的真实伤害。随后，楚云挥舞了束腰手杖，对这只赤炎狼释放了祝福术。当然，这是反转后的祝福术，祝福术已反转。赤炎狼的步伐忽然歪了，向着侧方跑动，摔倒在了地上。这次的攻击已完全偏移。这只赤炎狼龇牙咧嘴，浑身上下冒起的火焰立即凝聚成火球，向着楚云射来。楚云又高举束腰手杖，念念有词：“守护之盾已反转。”这团火球打在楚云的瞬间，又立即被反弹了回去，狠狠啄在赤炎狼的身上。赤炎狼痛苦哀嚎：“治疗术已反转。”楚云乘胜追击。一道绿色光芒飞射在了赤炎狼的身上， 2,861 真实伤害。赤炎狼痛嚎一声。与此同时，另外两只赤炎狼也疾奔而来，对楚云发起攻击。而楚云有条不紊地，对两只赤炎狼使用了已反转的祝福术。虽然他们的运气大幅度下降，但一发火球还是蹭到了楚云。183火元素伤害。楚云反转了已反转的治疗术，选择自己进行释放。楚云又瞬间恢复了满血状态，同时，毒之守护再度对靠近来的赤炎狼造成了伤害。164毒素伤害， 168毒素伤害，有治疗术、祝福术，还有守护之盾兜底防御，再加上毒之守护的毒素光环，还有反转后治疗术的高额真伤，楚云拿捏这三个11级的赤炎狼，简直是轻轻松松。不多时，楚云最后挥舞了一次束腰手杖，绿色的光芒击中最后一只赤炎狼。完成击杀收尾，赤炎狼发出最后一声痛苦不甘的哀嚎，倒在了地上，吸出了经验光球。三团光球注入楚云的体内，成功击杀赤炎狼，经验值加八百。成功击杀赤炎狼，经验值加八百。你已升级为 LV 4成功升至五级，真是不容易啊！楚云深在福中不知福的感慨。说实话，楚云觉得自己的实力已经可以算是一转之内最强一列了。恐怕就算是一些特殊职业，也不一定能比得上自己。毕竟，即便是四五人的小队，遇见足足三只十一级赤炎狼
，也只能转头就跑。正面作战只有死路一条。就在此时，系统的声音响起：“叮，恭喜宿主完成了新手限时任务，抽奖大转盘已开启，并赠送您十连抽。”一张巨大的转盘出现在了楚云的眼前，其中的道具琳琅满目，让楚云都差点看花了眼。我去，这莫非是霸王之枪？楚云看着转盘的一处，瞪大了眼睛。七转的武器在这转盘里也有机会抽到，七转也就代表是六十几级，被尊称王座。宣城一中的校长欧阳健，便是一名六十级的强者，能到达六十级往上，必将受到一方敬仰，不论在哪都有一席之地。一个普通人终其一生，可能都要在十九级打转，卡在白银到黄金的这个门槛上。特么的，概率只有 0.0001% 这鬼能抽到啊！楚云吐槽起来。他沉下心，继续翻看起转盘中的其他东西，里面的宝贝仍有非常多。算了，不想了，十连抽开始吧，试试水。楚云点击了一下转盘上的十连抽按钮，叮，一位宿主开始十连抽奖。只见转盘的指针高速旋转起来，很快，第一发抽奖的指针停下，落在了转盘上的一处空白之处。呃，系统空白这什么意思？楚云懵了，恭喜宿主，本次什么也没抽到。这特么也需要恭喜，楚云愤怒地吐槽起来。而且，为什么这转盘还有空白啊？宿主无需担忧，本转盘拥有保底原则，每抽十发必然能获得一件物品。系统的安慰声响起，楚云却很不信任。保底能保底出什么？什么都可能。那保底出一块石子也有可能。系统沉默。楚云惊了，不会真的能保底出石子吧？是的，楚云无语至极。而系统的连抽又继续了。第二发还是什么都没出，第三发也一样，第四发楚云的脸色愈发漆黑，直到第九发也是什么都没出，合着我就吃保底呗。不过，等第十发缓缓落幕，指针居然停在了一件物石上，麻痹手镯。第十章解救紫翼独角兽，在指针指中了这个手镯的瞬间，手镯光芒暴涨，落在了楚云的手中。麻痹手镯，青铜，类别手镯，等级要求五级，效果。魔力加五零，耐久二百斜杠二百，麻痹术主动强化你的下一次攻击，在攻击命中目标后，将使其无法行动，持续两秒，冷却时间三十秒。控制永远是最有用的能力之一，控制不嫌多。虽然麻痹术已经很强了，但不知道反转后的效果会是怎么样呢？楚云立即对麻痹术使用了反转，麻痹术反规则开始。叮，恭喜宿主的麻痹术已反规则，请自行查看麻痹术。强化你的下一次攻击，在攻击命中目标后，将使其强制向一个方向移动，持续两秒，冷却时间三十秒。这个好，楚云眼睛一亮，技能反转前后的冷却时间是互不干涉的。楚云上一秒使用反转治疗术攻击敌人，下一秒就能将治疗术反转回来治疗自己，两个治疗术的冷却时间独立计算，可以连续使用。而这就代表，两个麻痹术同时使用，可以足足控制住四秒。四秒的控制时间非常关键，只要使用得当，足够改变战局。楚云美滋滋的捏着麻痹手镯，系统，我还能抽吗？叮，您的点数不足，抽取一次需要一千抽奖点。那怎么挣点？系统非常贴心的又给了一个任务，新任务出现，新手限时任务，三小时内击杀赤炎狼群的兽王赤炎狼王，奖励一万抽奖点，一万点，那就是有十连抽，足够凑个保底了。楚云摩拳擦掌，准备进发。出发前，楚云观看了一下现在全副武装的自己：姓名楚云，职业医师，等级 L V 5一转，力量350敏捷350精神750体质400生命值 4,000 魔力值 7,600 装备束腰手杖、麻痹手镯，技能治疗术，以反规则。凝聚魔力治疗对手，治疗效果一，魔力值成零点八成技能等级，冷却时间五秒。祝福术以反规则对单体目标进行祝福，将增加目标厄运值，持续三十分钟，冷却时间五秒，无法叠加。守护之盾以反规则反弹自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质成零点五。装备技能生机光环，释放技能命中目标，将使每秒钟回复二十血，持续十秒，并有机会进入抑制亢奋状态。麻痹术以反规则强化你的下一次攻击，在攻击命中目标后，将使其强制向一个方向移动，持续两秒，冷却时间三十秒。额外技能
，毒之守护，对周围敌人造成200点毒素伤害，每两秒刷新一次。被动技能，现在楚云已经有了6个技能，不仅是攻守兼备，还有控制。赤炎狼王应该有十几级吧？楚云现在才五级，但对接下来的战斗却没有丝毫畏惧。他的数值可能现在略有些差距，可他是机智怪啊！迈开步伐，楚云开始深入试炼区，寻找赤炎狼王的巢穴的踪迹。虽然楚云已经逐渐靠近了赤炎狼王的领地，但附近还是有着不少的其他凶手。楚云悄然地埋在草中，踽踽而进。好、哦！突然，楚云发现自己的前方响起了一阵打斗声。楚云抬头望去，只见不远处居然有五只刚的熊正在围攻三只紫翼独角兽，竟然是紫翼独角兽！楚云吃惊，人类与凶兽的冲突永不休止，主要原因就是凶兽想要捕猎并吞噬人类，但是。这个世界中却有一些极少数的妖兽，天生有灵，不兴杀伐，不在人类的攻击范围内，甚至还需要保护。紫翼独角兽就是其中的一种。楚云立即展开了毒之守护，悄悄靠近了那五只刚的熊。刚帝熊，等级12生命值 10050， 当前 9,103 技能：刚刺翻滚，全身缩成球，迸发刚刺滚动进攻，滚动期间减少100点伤害。并对击中的敌人造成700点物理伤害与 0.25 秒的击退效果。三只被围攻的紫翼独角兽不愿反击，只想脱身。然而这就正中了那五只刚帝熊的下怀。他们正疯狂地发起进攻，不过他们遇事发起进攻，就发现自己的身体变得愈发迟钝。很快，等到其中一只刚的熊扑倒在地时，才发现自己中了毒。楚云已是现身，治疗术已反转，绿色的光芒击中了一只刚的熊， 3 2 5 6真实伤害，刚帝熊连哀嚎都没来得及叫喊，便倒在了地上，再无声息。蓝色的惊艳光球飞起，涌入了楚云的体内。另外四只刚帝熊又惊又怒，转换方向，向着楚云袭来。真是没点眼色！楚云哈哈大笑。周旋一二，他轻松地使用反转治疗术，将四只残血的刚帝熊秒掉。又是四团蓝色的惊艳光球涌起，注入楚云体内，成功击杀刚的熊，惊艳值加一千。你已升级为 LV 6成功击杀刚的熊，经验值加一千。你已升级为 LV 7一口气连升两级，升到七级了。见刚的熊全部死光后，三只紫翼独角兽走进楚云，亲昵的用脸颊蹭着他的手，同时，他们分别从脖子下面分出了一根泛着微弱光芒的羽毛，交给楚云。随后，紫翼独角兽们就离开了。独角兽之羽成三，独角兽的羽毛若是做成饰品。能增加少许幸运值，这个可是好东西。楚云喜滋滋的将它收好。幸运值这种东西，玄之又玄，但又极为重要。要知道，优秀的运气，可比许多数值都要有效。除了这三根独角兽之羽，那五只刚帝熊也有一只爆出了装备。这是一串由牙齿组成的粗制项链，蕴含着淡淡的魔力。熊牙项链，白银。类别：饰品。等级要求：十级。效果：魔力加五。耐久。三十分之三十，无附带效果，没有附带效果。不过无反转过来，不就是有吗？于是，楚云立即对项链释放了反转，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。获得新技能怒气，每损失一千血，增加一百点怒气值，相当于全属性增加一百点。被动技能，第十一章，赤炎狼群现身。楚云挑眉，露出笑意。这可是极品狂战土装备啊！血量越低，伤害越高，这正适合需要压血战斗的狂战土。不过楚云自己不是用这个项链，可是虽然自己用不上，却绝对能换不少钱。拥有技能的装备永远都是珍惜之物。楚云美美的将这个熊牙项链收好，最后他看了眼地上死亡的五只刚的熊，凶兽们互相厮杀，很多时候都是为了进食，所以这五只刚帝熊的尸体后面肯定会有赤炎狼前来分割。吞噬，而这是一个下毒的好机会。楚云选中了自己的毒之守护，准备反转。毕竟守护技能是守护着自身，那么反过来就一定是排出。毒之守护反规则开始，定，恭喜宿主的毒之守护已反规则，请自行查看。毒之守护对一名单位释放毒素，令其造成中毒状态，持续二十分钟。中毒状态下，每五秒造成二百点毒素伤害。果然，技能的反转。是能反转出许多不同的方向的，看来以后自己的技能将会更加千变万化。挥舞着束腰手杖，楚云将已反转的毒之守护注入了这五只刚帝熊的尸体中。
，令他们陷入了中毒状态。嘿嘿，只要赤炎狼敢吃这刚帝熊的肉，就必然会被传染毒素，陷入中毒。计策全都考虑得当。楚云转身找到一处足够隐蔽的草丛，立即躲了进去，观察起这五只刚帝熊的尸体。果不其然，不多时后，狼吼响起，一只赤炎狼，两只赤炎狼，是一群，一群，足足七只赤炎狼。而这群赤炎狼的居中处，有一只身材极为高大、浑身烈火、目光如灼的赤炎狼。这只赤炎狼光是气质，就与其他赤炎狼截然不同。正是赤炎狼王。赤炎狼王，等级15生命值 36,000 技能突袭撕咬，向目标发起冲锋，并使下一次攻击附带 20% 破甲。喷火球令身上燃烧的火焰膨胀发射，对附近的所有单位造成850点火元素伤害。狼王的呼唤。昂头高呼，激励附近所有赤炎狼，令赤炎狼们除生命值外，所有数值提高 10% 真是毋庸置疑的强大。光是那三万六千血就让人头皮发麻。不过发麻的不会是楚云就是了，毕竟现在敌明我暗，赤炎狼群正在他的圈套之内。吼、oh, ！这时，一只赤炎狼谄媚的靠近了赤炎狼王，低声喊叫，似乎在请赤炎狼王先行下口。而赤炎狼王也不客气，他大步迈来，撕扯着五只刚帝熊中最好的肉。丝毫也没怀疑这肉是否有毒，楚云将一切尽收眼底。而在赤炎狼王开始进食后，另外几只饥肠辘辘的赤炎狼也爬了过来，啃食着刚帝熊的边角肉。不多时，其中一只赤炎狼忽然口吐白沫，侧翻倒下。他已中毒极深，非常残血了。顿时，赤炎狼王谨慎了起来，高昂冒着火焰的头颅。治疗术。不等狼王反应过来，一道绿色的光芒飞来，正中他身边的残血赤炎狼。白色数字跳跃， 3 2 5 6真实伤害。那还在喘息的赤炎狼顿时嗝屁了，身上有蓝色的精焰光球吸出。接下来，还未等赤炎狼王的怒火燃起，又有绿色光芒从草丛飞出，击中了另一只残血赤炎狼。楚云故技重施，很快，他便轻松收割掉了所有赤炎狼，只剩下一只赤炎狼王。因为赤炎狼王足足有15级的缘故，所以毒素对他影响不大。毕竟。在有等级压制的情况之下，毒素的效果会被限制很多。因为多次出手，楚云已经暴露了自己的位置。好，赤炎狼王怒火汹汹，向着楚云扑来。他发动了突袭撕咬，而楚云立即施展了守护之盾。守护之盾已反转，赤炎狼王强大的冲击力顿时击中楚云。613物理伤害，楚云被击退数步，而守护之盾已达到了最高的反弹成伤，让楚云都受到了点伤害。很厉害啊！赤炎狼王，楚云咧嘴一笑，对自己使用了治疗术。治疗术加 3256， 瞬间，楚云小残血条已然被补满。楚云本身血条上限才 2,000 血，而这口奶直接超出了自己的血量上限。医师这种辅助虽然常见，且只能给予直接的治疗手段，但一个成熟的小队里就必须拥有能够治疗的辅助。纵使一个精尖小队里拥有无数隐藏职业或顶级职业，其中的辅助职业也必须拥有治疗能力。只有这样才能组成一个能够作战的小队。惊讶什么？这可是医师的基本治疗。接下来我就要用出所有医师永远用不出的杀伤力了。看着赤炎狼王人性化的惊愕眼神，楚云嘿嘿一笑，完便开始挥舞束腰手杖。治疗术已反转，一道绿色光芒射出，射中了赤炎狼王。赤炎狼王痛苦的嚎叫一声。三千二百五十六，真实伤害。要知道。哪怕是常见职业中最为凶暴的闪电法师，用最强大的雷电法术，也只能造成约一千点伤害。若是被赤炎狼王的防御削减之后，可能还要更低，根本不如楚云逆转后治疗术的三分之一。而且，那种雷电法术使用一次后，所消耗魔力之大，冷却时间久，足够让人头皮发麻。而楚云的反转治疗术，冷却时间只有五秒，这么低的等级却能造成三千的伤害，楚云已经足够傲视所有职业了。不过，虽然占尽优势，但楚云并未放松。毕竟他对战的可是15级的赤炎狼王，稍不注意就要翻车。等级15生命值 36,000 当前 6,014 已陷入负面状态中毒。楚云眯眼，开始观看起赤炎狼王的当前数据。要知道， 1 5级的狼王配合几只赤炎狼，可以轻松铲平一个8级甚至9级的小队，如今却在楚云的算计下即将阵亡。吼吼！重伤的状态让赤炎狼王极度愤怒，他浑身上下的火焰开始疯狂涌动起来，一颗火球在大嘴聚集，即将喷出，麻痹术附加。楚云低喝一声
，他手中的束腰手杖开始泛起灰白色的光华。治疗术已反转，绿色光芒立即射出，而这道绿色的光芒中夹杂着灰白之色。绿芒击中赤炎狼王，立即将他定格在了原地。3,256 真实伤害，麻痹术已生效。第十二章击杀狼王。哦，麻痹术反转后是强制对方移动两秒，赤炎狼王技能被打断，愤怒之吼简直难以停歇。等两秒过去后，赤炎狼王再度朝着楚云扑去，但他奔跑向楚云的时间很快就已花了一秒。这个时候，治疗术已然冷却完毕，是我赢了。赤炎狼王，楚云脸上露出了笑容。治疗术已反转，只见一道绿色光芒击中了赤炎狼王，带走了他最后一丝生机。3,256 真实伤害，白色的数字跳远，赤炎狼王的身躯则重重的倒在了地上，尘土飞扬，完美。七级便能击杀一群一级的赤炎狼与十五级的赤炎狼王，这是何等傲人的战绩啊！要知道，宣城一中历史上的确有不少跨级战斗的过往记录，但都是跨一两级，而且极为勉强。但楚云的战绩已经足够傲视过往所有的天才。这时，一颗庞大的经验光球从赤炎狼王的体内吸出，和其余几个经验光球一样，注入了楚云的体内，成功击杀赤炎狼，经验值加幺三零零，你已升级为 LV 8成功击杀赤炎狼，经验值加幺三零零，你已升级为 LV 9成功击杀赤炎狼王，经验值加五千，你已升级为 LV 1 0数字不断跃升，最后停下。我已升到一转满级了。楚云一愣，没想到几个小时不到自己就已升到十级了。哈哈，感受着自己澎湃的力量，楚云忍不住咧嘴笑了起来。他已经迫不及待想看季坤那难看的表情了。你已到达十级，经验值不再增加。需进行二转任务，方能继续获得经验。这时，职业面板响起了声音：“我可以二转了。”楚云露出笑意：“接下来我倒是可以和胖子一起登上白银刷级了。”肖振士既然说他能二转上白银，那就一定能二转上白银。这不仅仅是因为胖子为人说到做到，更是因为他背后老爹肖问天财力滔天，格斗家嘛。回想起肖振士的职业，楚云忍不住啧啧点头：“格斗家是战斗力极强的主战类职业，灵活迅捷。”攻守兼备，基本上是全能战土，除了没有回复。说起来，他刚好就需要自己这么一个辅助啊！嘿嘿，胖子，我已经迫不及待来辅助你，然后使用出比你格斗家伤害还高的治疗术了。说真的，楚云只是不想和自己那群同班同学组队罢了。若能和肖振士这好兄弟组队，他还是乐意至极的。楚云边喜滋滋的想着后面的组队生活，边开始收敛战利品。几只赤炎狼什么都没掉，楚云有些失望。看来那具毒蠕虫掉落技能书还是偶然啊！我还以为我运气会很好。话没说完，楚云就看见了赤炎狼王尸体身旁就出现了两道光芒，掉装备了。楚云伸手，立即抄起了一件不停燃烧着火焰的铠甲，火之甲，白银，类别衣物，等级要求十级，效果体质加五零，耐久一百斜杠一百，躁动火球受到攻击后，立即对攻击者发射四百点火元素伤害的火球。冷却时间10秒，冷却时间内受到的火元素伤害减50很强的效果。楚云非常满意，能够反击400点伤害的火球，这足够让那些是战土的主战类职业砍个半分钟了。而这个火球冷却才10秒，这便意味着，楚云若是穿了这个火之甲，伤害就可以超过一个十级的战土，而且还是三倍。于是，楚云毫不犹豫的就将火之甲穿上了。虽然火之甲上不停涌动着火焰，但这个火焰并不会伤害穿戴者，只是有着些许温热的感觉。加五十体质意味着加五百血啊！医师的治疗量足够了，但自身的身板非常不够。这五百血对医师这个职业而言，弥足珍贵。虽然楚云对这个火之甲已非常满意，但该反转的还是要日常反转一下的。躁动火球反转，躁动火球反归则开始。叮，恭喜宿主的躁动火球已反规则。请自行查看，躁动火球释放攻击后，立即对自己施加一个400点的火元素护盾，冷却时间10秒，冷却时间内造成的火元素伤害加50一个反击技，反转后就变做了攻击防护技，每10秒400血的盾，可视为每使用两个治疗术就会获得一个400血护盾，也就是说，只要维持护盾常在，这400的盾量便可视为一种血量。好东西，楚云满意的敲了敲自己的火之甲，又看了另一个掉落物。那是一本技能书，地火刺猛踏地面，让前方扇形升起充满火焰的地刺。
对处于扇形范围内的敌人造成 0.2 魔力加50的火元素伤害，对背地次次中的敌人造成100点物理伤害。地火最多可存在5秒，地次最多可存在30秒，冷却时间30秒，看着比较一般。而且，扇形究竟是个什么扇形，非常难说。接下来，楚云将地火刺学习之后，立即重重踏步，使用了地火刺，咔咔咔咔，只见。尖锐的地刺猛然升起，蔓延至了前方近十米。火焰嗖的一声，顺着的刺升起，声势浩大。我去，这技能的范围有够猛的啊！楚云面带惊奇。虽然这个地火刺的伤害效果不算出色，但这大范围 A O E 技能却正是他当前缺少的。试试反转，楚云选择了地火刺，开始进行反转。地火刺反规则开始。定，恭喜宿主的地火刺已反规则，请自行查看。地火刺，高举双手。让身旁方圆内落下充满陨石的火焰，对处于方圆范围内的敌人造成 0.2 魔力加50的物理伤害，对被火焰烧中的敌人造成100点火元素伤害。火焰最多可存在5秒，陨石最多可存在30秒，冷却时间30秒。第13章，偷怪神技，好家伙，第一次变成陨石，楚云眼睛一亮。虽然伤害仍是有点拉胯，但这 A O E 的范围足够让一群法师都感到鲜艳，感觉会是个补刀偷怪的神技呢。这个技能，楚云能想到的最佳使用时机，就是等到某些小队苦兮兮将一只精英凶兽打到残血，他忽然出手将之补刀，抢走经验。要知道，凶兽死后吸出的经验球， 60% 将会飞到击杀者的体内，而剩余的 40% 则是其余所有参战者根据发挥贡献一一分配。只不过，楚云现在一直是独行侠，才没有遇到经验分配的事情。如果能抢走纪坤小队的经验，楚云忍不住露出了老六的专属笑容。试炼区，某处，季坤的四人小队正激战着一只七级的冰晶猴。这只冰晶猴让四人小队如临大敌。呵呀，一个扛着钢铁大盾的前排战土刚奋力抵挡住了冰晶猴的一部分冰晶爆射，便已残血。他头上顶着的等级四，治愈之风。这时，另一名辅助则立即举起了珍贵的法杖。他是较为稀有的风属性法师，在给队友增益效果的同时，也能治疗队友，是一种很稀少的辅助职业。不过，虽然风法师是辅助，可他的等级更是寒酸，只有三。想来在试炼开始后，一直没分到什么经验。加 1900， 大盾战土身旁立即跳跃了绿色的数字，冰灵刺。这时，夏银挥舞法杖，怒喝出声：“七十一，冰元素伤害。”只见一道寒冷的冰刺射出，击中了冰晶猴。可冰晶猴却视若无睹，这道冰刺对冰晶猴造成不了什么伤害。可恶，他是冰元素凶兽，抵消我好多伤害啊！夏影咬牙说道：“在这场战斗中，他几乎没什么帮助。不过，他头顶上却顶着等级五的标注。别怕，夏影，我来出手。”季坤开口安慰夏影。说罢，他举起了一根极为华贵的权杖，而季坤的头顶等级六标签是那般清晰。星辰重击，瞬间，一道星辰之力从虚无之中诞生，向着冰晶猴猛然砸去。681光元素伤害，冰晶猴遭到重创，哀嚎一声，身子后撤。季坤哥哥，你太厉害了，一招就打出了将近700点的伤害。夏影眼睛里满是爱慕之色。是啊，季坤少爷的这个伤害，别人拍马也赶不上。风法师笑道：“没错，多亏了季坤少爷，我们才能这么快深入试炼区。”扛盾战土也连忙道：“别奉承我。”虽然嘴上说着不要奉承，但是季坤面上的表情还是非常满足的。这些奉承他其实很受用。别说这些废话，人难。赶紧粘上那冰晶猴，别让他跑掉了。是，季坤少爷，扛着重盾的重装战土人男立即出击，挥动大剑，不让冰晶猴离开。过了十几秒，季坤的冷却终于完毕，举起权杖，星辰重击，星辰之力狠狠砸在冰晶猴的身上，将他彻底击杀。不愧是季坤哥哥，哼！季坤哼了一声，吸收掉这经验光球的 70% 而小队的另外三人则分割 30% 季坤哥哥，我到达六级了。夏莹惊喜的声音响起：“不错，不错，你也到达六级了，我们小队肯定能够再进一步了。”季坤满意的看向夏莹，哈哈大笑起来。而夏莹挤在季坤的怀里撒娇。重装战土人男、风法师韩浩淼则漠然的看着二人的卿卿我我。韩浩淼看了眼自己的等级三，对此，他忍不住叹了口气。击杀的大头经验都被季坤和夏莹拿完了，他根本升不了级啊！虽然输出是季坤和夏莹在做。可顶在前面的却是作为重装战土的人男，还有给他辅助的韩浩淼。要知道，输出低可以慢慢磨。
，可若是前排和辅助支撑不住了，那整个队伍都要瞬间溃败的。嗯，你们有什么不满？韩浩淼的叹气被季坤听见了，季坤脸色顿时阴沉了下来。不不不，季坤少爷，我没有。韩浩淼的脸色苍白，而夏莹则一脸奸笑的在一旁看好戏。告诉你，有我们两个主战奋力输出在，才能有你们辅助的生存之地。若主战不收留辅助，辅助将无处可去。我们愿意。让你们来给我们辅助，是给你们的恩赐，明白吗？季坤的声音越来越大。闻言，韩浩淼哆嗦了一下，我明白了。见状，任南虽紧紧咬牙，对此却又无可奈何。眼前的人，毕竟是被校长都认可，想要推举的特殊职业人才，星辰祭司季坤啊。最终，两人选择忍气吞声。你们也别急，三级四级也已升级飞快了。我猜有个职业是医师的小子，现在只有一级。然后在那试炼区深处打转呢，季坤哈哈大笑。任南和韩浩淼对视一眼，都知道了季坤所说之人是谁，便是那个被凝雪老师带入了试炼区深处的楚云。没错，那个楚云区区一介辅助类职业里最平庸的医师，怎么能和主战类特殊职业星辰祭司的季坤哥哥比呢？夏莹扑到了季坤怀里，而季坤笑得越来越猖獗了。老子等不及那楚云跪下叫爷爷的模样了，他那耻辱的表情一定很有趣。来吧，我们继续杀怪升级，试炼区。赤炎狼老巢边上，站在赤炎狼王尸体前的楚云突然打了个喷嚏。阿嚏，是哪个家伙在咒我？不管了，我记得击杀赤炎狼王后，系统有奖励的。话音刚落，系统的声音随即响起：“恭喜宿主完成了新手限时任务，抽奖大转盘内将赠送您一万点，也就是十连抽喽。”没错，那我立即就要抽十连。哎，等等，楚云正要开抽，忽然发现了转盘的某处写着一个问号，系统。这问号是什么意思？抽中问号后将能获得惊喜哦。楚云对此表示十分怀疑。系统，要不你翻译翻译什么叫惊喜？系统沉默。系统，你能翻译翻译 T M D 什么是惊喜吗？很抱歉，这个无法告知于宿主您呢。靠！第十四章又吃十连保底。宿主无需担心，这个问号的概率十分之低。宿主您还不一定能抽中问号呢。你还在痛击我的运气是吧？楚云无语的呐喊了一声。十连抽硬吃保底的事，他到现在还记着呢。直接给我开十连抽！叮，以为宿主进行十连抽，转盘的指针开始迅速旋转起来。在此期间，楚云开始细致观察起了这个抽奖大转盘。这个转盘上出现了许多全新的东西，也出现了那个奇奇怪怪的问候。而上一次存在的不少道具也不见了踪影。这个转盘的奖品是会随时更新的吗？楚云沉吟起来。这时，第一次抽奖高速转动的指针。开始缓缓变慢，最后停在了一处空白地带。恭喜宿主，本次什么也没抽到。楚云捏紧拳头，要是再什么也没抽到，只见指针再度转动起来，随后停下。恭喜宿主，本次获得物品——生锈的铁刀。空气之中出现了一把大刀，落在了楚云的手中。这把大刀锈迹斑斑，残破不堪。大刀青铜，类别刀，等级要求一级，效果力量加一，耐久。百分之一，无附带效果，耐久度只剩一。卧槽，那岂不是掰一下就要断了？言出法随啊！楚云手掌稍微用力，这个可怜的生锈大刀随即断成两截。楚云脸色发黑，系统的抽象大转盘指针不停，继续抽中了其他的物品。恭喜宿主，本次获得物品：断掉的法杖。恭喜宿主，本次获得物品：只剩封皮的魔法书。恭喜宿主，本次获得物品：一颗小石头。一颗随处可见的石头凭空出现，落在楚云手中。魏毛是个石头啊！这个石头随处可见，并没有什么特殊。楚云愤怒地将石头猛然往地面砸去。前九抽已结束，为宿主您进行第十发保底抽。楚云心情也冷静了一些，虽然保底也没说会保底点什么东西，但根据这系统的尿性，八层还是会给点好东西的。转盘的指针停落，只在一个技能书上。恭喜宿主，本次获得物品：技能书，加速光环。银白色的技能书出现在了楚云手中，分外闪耀。楚云迫不及待地选择了学习加速光环，主动技能，选择一名单位，令其获得 20% 的加速，持续5秒，冷却时间30秒。喔、哦、喔、哦，是加速类技能，类似于风法师的辅助能力啊！楚云非常满意。俗话说，天下武功唯快不破。面对劲敌，只要速度快，打不过也跑得过；战胜敌人，高速度也能乘胜追击，不怕敌人跑掉。而战斗之中，速度高走位带来的收益，绝非是可以量化计算的。加速的技能也非常稀少。
大多时候只有风法师才能使用加速的能力，但反转也是要反转的。现在的楚云每获得一个技能，就相当于获得两个技能，分别是原版技能和反转后技能。加速光环反规则开始，丁，恭喜宿主的加速光环已反规则，请自行查看。加速光环主动技能，选择一名单位，令其获得 20% 的减速，持续5秒，冷却时间30秒。果然，加速的反转就是减速。给自己施上加速，给敌人施上减速，二者相加就差距约 40% 的速度了。学习完加速光环，楚云看了看全副武装的自己，姓名楚云，职业医师，等级 L V 十一转，力量190敏捷130精神800体质380生命值 3,800 魔力值 8,070 装备束腰手杖。麻痹手镯、火之甲，技能治疗术已反规则，凝聚魔力治疗对手，治疗效果一，魔力值成 0.8 成技能等级，冷却时间5秒。祝福术已反规则，对单体目标进行祝福，将增加目标厄运值，持续30分钟，冷却时间5秒，无法叠加。守护之盾已反规则，反弹自身受到的攻击，持续一分钟或一次攻击，最多不超过体质成 0.5 装备技能生机光环，释放技能命中目标。将使每秒钟回复二十血，持续十秒，并有机会进入抑制亢奋状态。麻痹术以反规则，强化你的下一次攻击。在攻击命中目标后，将使其强制向一个方向移动，持续两秒，冷却时间三十秒。躁动火球释放攻击后，立即对自己施加一个四百点的火元素护盾，冷却时间十秒，冷却时间内造成的火元素伤害加五十。额外技能毒之守护以反规则，对周围敌人造成二百点毒素伤害，每两秒刷新一次。被动技能地刺高举双手，让身旁方圆内落下充满陨石，对处于方圆范围内的敌人造成 0.2 魔力加50的物理伤害。陨石最多可存在30秒，冷却时间30秒。加速光环以反规则，选择一名单位，令其获得 20% 的减速，持续5秒，冷却时间30秒。三个有装备技能的装备，三个技能书，总计九个技能，再加上反转前后皆是能用，也就有了18个技能。一个医师，还在一转的十级。足足拥有18个技能，哪怕是技能最多、最为花哨的隐藏职业魔术师，在十级也不过只有8个技能，少楚云10个。而且楚云的这些技能攻守兼备，非常全面，根本不像魔术师职业的许多技能效果微弱，只是障眼法。感觉我现在一个人能单挑一整个小队啊！楚云喃喃道。虽然嘴上这么说，但楚云心中有着隐隐的自信，不是单挑一个小队，而是碾压一个小队。比如在这个试炼区中，所有的练级小队。楚云吁了口气，看向四周。这时，一些赤炎狼正渐渐从中毒中缓了过来。现在还没做二转任务，杀掉这些赤炎狼也吸不了经验。楚云算了算时间，而且今天的练级时间也快结束了，那就回去吧。第十五章，云木震惊。见楚云想要离开，那群死了赤炎狼王的赤炎狼顿时愤怒的扑来。楚云神色淡然，举起了束腰手杖，祝福术，加速光环，地刺以反转。技能三连发，前两个施加在了自己身上，而最后一个则是施展给那群扑来的赤炎狼。只见原本从地上涌起的地刺开始从天空中坠落，恍若陨石，一群扑来的赤炎狼纷纷被陨石砸中，连连痛呼。1,572 物理伤害， 1 4 9 8八物理伤害。虽然一个陨石只能造成 1,500 左右的伤害，但陨石可不止一个，而且只能这个词，只是对比楚云而言。要知道，其余主战类职业在这个等级全力一击造成的伤害，就连达到一千都殊为困难。而这只是楚云的一个 A O E 技能，因为击杀赤炎狼无法再吸经验，楚云也没什么战意。况且集合时间马上就要到了，他便依靠自己的幸运值与加速转身离开。但转身离开的楚云不知道的是，有一个女生正向着这边靠近，看见了楚云的背影。她叫云木，是主战类职业中的半兽人，算是比较强大的职业，在有伤害的同时也有一定坦度。故而，他选择了独自探险升级，游荡到了这附近。而刚刚楚云的那个天降陨石的技能，看得他尤为震惊。刚刚那个强者是谁？是一中的同学吗？要知道，就算是一中这次职业觉醒最为特殊的星辰祭司，都办不到那个夸张的效果吧？更重要的是，那个强者把这些赤炎狼打残以后，连补刀都没有兴趣，就转身离开。他是不要经验吗？还是看不起这些经验？云木心中情绪不断变化，但眼下的果然还是
这些残血的赤炎狼更重要。那个强者不需要这些经验，他可需要。云木的双手立即生出毛绒，手掌变得宽大有力，十根指甲也变得分外尖锐。双手兽人化，一番苦战过后，云木终于将这些残血的赤炎狼击杀，吸收经验光球，升到七级。赤炎狼等级太高了，足足有十一级，让等级较低的云木快速升级。云木心中感激。感谢那位大佬让我补刀，这些残血赤炎狼。集合时间快到了，云木立即向着外围而去，一边飞奔，云木一边沉吟起来。那个背影怎么越回响越像一个人呢？同班同学，楚云，不不不，不可能！云木暗自摇头，楚云他是医师，怎么可能释放出那陨石术一样的能力呢？那疑似陨石术的能力，直接将一群十一级的赤炎狼砸成残血，而且他被凝雪老师带到试炼区深处，也练不了级。肯定是我想多了。集合的时间到了，外围，大部分的学生已经到了驻扎处。凝雪面无表情的扫视着众位学生，而在扫视到季坤时，他又露出了谄媚的笑容。随后，凝雪高声开口：“怎么样，所有学生都集合完毕了吗？”他的这个询问是故意的，他早就知道哪个学生还没回来。一个愣头青学生举手：“报告老师，楚云还没回来。”哦，楚云还没回来。凝雪很满意这个愣头青，故意拖长了音。陆凯峰，楚云人呢？被强行与楚云组在一起的陆凯峰讷讷开口：“楚云同学不听指挥，一意孤行，非要往试炼区深入走去，我们拦不住，现在也不知跑到哪去了，真是自作孽，不可活。”一旁的季坤忽然开口嘲讽：“明明只是个最平庸的医师，还敢离队，独自行动，属实不知天高地厚。”陆凯峰身旁的罗蒙瞥了季坤一眼，没有说话。其实，刚刚陆凯峰那番话是季坤要求他说的。说实话，他很不愿意。毕竟再怎么样，阻止楚云升级也就完了，非要吩咐他把楚云一个人搁在那里。要是有凶兽靠近，他怎么办？楚云只是一个没有战斗力的医师，再怎么样也同学一场啊！不论怎么刁难楚云，陆凯峰三人也没有想让楚云死的想法。一时间，季坤的形象在三人的心中不断降低。区区一个医师也敢如此拖沓，这楚云还真是不怕死啊！夏莹的声音也响了起来。没错，哪能和夏莹的兵法师比呢？季坤的调笑声又起，哎呀，季坤哥哥的星辰祭司才更厉害呢！这俩人散发的酸臭味让不少人悄悄皱眉，而云木看着楚云的空位，心中遐想不断：那个强者真的是楚云吗？宁雪原本也想嘲笑的表情，也逐渐难看了三分。他虽然针对楚云，但也不想他死，至少不能死在这里。要是有学生在试炼区阵亡，那带队老师将要遭到很大的责罚，升职就更是无望了。你们几个。随我前去寻找楚云，宁雪立即选了几人。就在此时，不必找了。一道爽朗的声音响起，只见楚云的身影出现在了众人眼前，而众学员的表情非常震惊。哟，大家似乎非常吃惊啊！楚云呵呵笑了起来。我来迟了，楚云归队。季坤的眼睛瞪得老大。楚云都被一个人丢在了试炼区深处，就凭这一级的医师是怎么穿行那凶兽无数的路走出试炼区的？肯定是运气好。哈哈哈！哈，欢迎我们的一级医师归队。季坤自己找了个解释，顿时又大笑起来。一级，楚云面露诧异，嘴角微微一扬。不知季坤大少爷练到多少级了？哼，一会我说出来，惊死你！季坤哼了一声，我已经等不及，你学狗叫了。又有不少同学暗暗啧了一声，逼人学狗叫，太伤和气了。那季坤大少爷的两本医师技能书准备好了吗？楚云目露金光，你不会以为？你真能赢我吧？季坤扭头，让大家进行并见证吧。宁雪老师，赶快记录一下等级。每年新职业者试炼完毕后，每个人都要展示自己的等级并记录在册，所有人的等级都将公开透明。闻言，宁雪也拿起了花名册，开始一一点名。第一位，张开。第十六章。不好意思，我十级了。这时，一个剃着寸头的青年紧张走来，随着他身上的力量流动，等级出现。张开。职业战土，等级三。凝雪提笔记录，淡淡道。张开露出一丝笑意，随即转身离开。要知道，在这半天不到的试炼区刷级中，升到三级是比较常见的数据，四级可谓努力，而五级则是分水岭，能升到五级的都是天才。石达，职业牧师，等级三。舒雨柳，职业狂战土，等级四。宋后，职业盗贼，等级三。凝雪声音淡淡的记录着等级。绝大部分的学生都是升到了三或四级，偶尔有那么几个运气差的或懈怠的，只升到了二级。而五级的人
，一个没有。夏莹，宁雪点到了夏莹的名字。夏莹表情高昂的走到了宁雪的身前，魔力涌动，等级出现。夏莹，冰法师，等级六。话语落下，全场哗然。夏莹居然有六级了，这已经是天才了吧？我升到四级都快出生入死了，夏莹居然到了六级。夏莹享受着全场的吹捧，高傲转身。而在转身之际，他还满带挑衅的看了楚云一眼。不过，楚云鸟也不鸟他一下，这让夏莹有点恼怒。季坤，季坤唰的起身，走到宁雪跟前。走路之时，他四周有星辰之力流动。季坤，星辰祭司六级。宁雪露出笑容。刚刚稍显安静的哗然声，再度变得火热，瞬间就有不少人看着季坤，眼中带着吃惊。季坤也到六级了。季坤和夏莹两人都有六级，看来他俩近亲圣，北天也不是没有可能。季坤目光傲然地看着那遍地哗然的同学，随后他又极为挑衅地看了楚云一眼。但是，楚云也是鸟，也不鸟他。怎么，楚云，你莫不是怕了？季坤忍不住讥讽出声，还是说，你已经做好了跪下，然后狗叫的准备？闻言，哦，应该是你该做好拿出两本医师技能书的准备吧？楚云笑了，真是大言不惭。季坤咬牙，楚云，轮到你了。而就在他准备说些什么时，宁雪的声音响起：“哼哼哼，不论你想藏到什么时候，到现在也一切都该见分晓了。”季坤顿时笑了，请拭目以待吧。楚云说完，便施施然走到宁雪跟前，而宁雪的表情则十分淡漠。运转魔力，束腰手杖出现在手中，楚云微微举起，魔力迸发。LV 十，楚云的等级在头顶出现，十十级，卧槽，我是不是眼花了？楚云居然有十级！瞬间，全场的人呼吸都停滞了。楚云怎么可能是十级？这太夸张了！他可只是一个医师啊，半天就升到了十级，这岂不是比宣城一中历史上过往的所有天才都要强？不，不可能！夏莹脸色煞白，哆嗦起来。楚云怎么可能有十级？这不可能，这一定是假的。对，对，一定是假的。季坤也被震惊的说不出什么话来，脸颊仿佛被扇得通红，他无法接受现实。楚云有十级，这绝对不可能！所有的学生都震惊的难以开口，唯有云木微微怔然。那个强者，难道真的就是楚云？楚云，你怎么练到十级的？宁雪也有些难以置信，连忙问道：“哎呀呀，本人运气实在是不一般的好，遇到了许多垂死的凶兽，我轻轻挥舞法杖，就将他们击杀呢。”你要接受现实啊，季坤大少爷！楚云看着满脸惊骇的季坤，呵呵笑了起来。只见他伸出了手，那。那两本医师技能书，我就笑纳了。季大少不会说话不算数的吧？闻言，你，季坤的脸完全涨红，简直变作猪肝色。他从来没有想过自己会输，又怎么会准备两个医师技能书？现在，他还真拿不出来。我没有。顿时，许多同学纷纷看向季坤。楚云和季坤的赌约可是被整个学校所见证的，那是绝不可能反悔的。若是季坤却不能执行赌约，那简直就是言而无信。身为宣城一中这次觉醒仪式中出现的绝对天才，这种污点必定会跟他一辈子，被无数人的眼睛盯着。季坤浑身上下仿佛被无数根针扎着。哦，看来季大少爷出门急，忘记带了吧？既然如此，那就给我三十万天风国币，我自己买吧。楚云嗤笑一声：“你这是抢！”季坤嘶吼：“一本技能书也就十万出头，三十万精算一下就够买三本了。怎么？或者说？”你能立即拿出两本医师技能书，楚云立即沉眉。我现在身上没有三十万天风国币那么多，等我回去，我转账给你。季坤咬牙道：“哈哈，可以，我完全没问题啊。”楚云满意笑了。随后，楚云又看向了宁雪：“宁雪老师，你直接把我带到试炼区深处，未免有些不厚道吧？”宁雪脸色突变，她知道楚云要对她发难了。如果楚云只是那个一级的废物，宁雪可以回之嗤笑。但楚云是个十级的医师，不论是什么职业，只要到达十级，都足够引起高层的重视。楚云同学，你的意思是？宁雪额边流汗道：“宁老师，给我两本医师技能书，这事就算过去了，如何？”楚云咧嘴笑了，他的条件和季坤赌约失败的代价相同。这，宁雪倒吸一口凉气，他一个老师，月工资才多少？楚云简直就是狮子大开口，看起来宁雪老师是不想私下解决罗。那咱们闹上校长那边也无不可。”楚云淡淡道。宁雪眉头紧皱，若是闹上校长那边，
，校长必然会偏袒这个已经有十级的学生，他可不愿意看见这个状况。楚云同学，两本医师技能书我实在拿不出来，你看这样，我这里有两本刺客技能书，你看行吗？于是宁雪咬牙取出了两本刺客技能书。楚云挑眉，虽然刺客技能书他用不了，但价值与医师技能书等同，也不算太亏，反正能卖钱。随后，楚云露出万般不愿的表情，收下了。这两本刺客技能书，既然宁雪老师这么诚恳的致歉，虽然两本刺客技能书我实在不满意，但也就勉为其难的收下了。接下来，楚云在万众瞩目之中，施施然上了大巴车，来到自己的位子上坐下。宁雪只能神色阴沉的继续点名记录。他又一次在楚云身上大出血了，可恶啊！他娘的，楚云这小子狗运好，让他捡到那么多残血凶兽的大便宜，升到十级。此刻，一旁的季坤已从震惊、愤怒中冷静了下来。坤哥别急，白银才是真正开始比较天赋的等级，一转内无非是升级先后快慢罢了。夏银安慰道：“嗯，而且除了那楚云，也没人比我们等级高。”季坤话音未落，宁雪吃惊的声音再度响起：“云木，半兽人，七级，第十七章，云木，我也捡了几个残血凶兽。”什么？夏银失声道：“这个不要对有只身一人的云木，居然也已经七级了。要知道。”他和季坤可是用了最高效、最全力的速度，也才勉强刷到六级啊！这云木天赋并不高超，职业也是比较普通的半兽人，他是怎么办到的？而季坤的表情则更是难看。他本还认为除了走大运升到十级的楚云外，他就是全场等级最高的人之一呢，结果又出现一个七级。我也是运气好，捡了几只十一级的残血赤炎狼。云木淡淡笑着，卧槽！季坤骄傲的心境被狠狠击打了一下。宛若镜面出现了一条裂缝，心态炸裂。什么？这个云木居然也走了狗屎运？今天那些秘境凶兽们都脑子有病了吗？怎么一直被人捡尸？夏银咬牙。原本他与季坤是光芒万丈的两人，可现在在十级的楚云与七级的云木下，变得黯然失色。而云木却没有理会两人，而是直接扭头看向了楚云。谢谢你。闻言，闭目养神的楚云正然睁眼。随后，他便回忆起了自己用反转的刺打残的那群赤炎狼，顿时明白了什么。不客气，楚云微微一笑。反正他杀了那群赤炎狼，也吸不了经验。面对楚云的淡然，还有歇斯底里的季坤与夏莹，班里众人愈发觉得两方之间的心性差距实在过大。这楚云虽是医师，但大气磅礴；而这季坤虽是星辰祭司，却这般小肚鸡肠。不少人暗自摇头。所有人点名完毕，凝雪沉着个脸。集合所有学生上车返程，白送价值近乎二十万天封国币的技能书，他的脸色根本好不到哪里去。回到学校，众人下车，宁雪表情还是很难看，但依然根据职务开口通告道：“今日的试炼结束，二次试炼总共持续七日，保证每个学生都能升到十级。”就在此时，宁雪老师，我已经十级了，就不去了。”楚云开口。可，宁雪有些犹豫，若楚云离队，他还怎么为难楚云？嗯，莫非宁雪老师的意思是，还想多给我几本技能书？楚云挑眉，嗨嗨，宁雪咳嗽出声。既然楚云同学已到十级，那么不继续参与练到十级的练级也是情有可原。那就让楚云同学自由行动吧。楚云满意点头。已经十级的他，在没做二转任务之前，再去那儿将一点经验也吸不了，纯粹的浪费时间。不服从调配之人，将不得人心。一旁，季坤忍不住嘲讽开口。闻言，别说楚云，不少其他同班同学都不由得看向季坤。全场谁都有资格说这大义凛然的话，唯独季坤没资格说。夏莹刚想在那儿阴阳怪气，季坤大少爷好大的道理，不知道三十万天封国币，可是准备好了。楚云却微微一笑，道：“季坤脸色一白，虽然他背景小有权势，再加上被校长器重，但一下子拿出三十万，也算是出血了。”哼，我季坤说话算话。说着。他召来在学校中服侍的家仆，给楚云这家伙转账三十万天封国币。家仆难堪道：“少爷，这个月价主给您的余额已不足三十万，那就借。在这里，现在立即凑到三十万。”季坤脸色难看，家仆说余额不够，简直就是在当众打他的脸。夏莹连忙凑了过来：“坤哥，你说的那个给我买个兵法师技能书的事，你没见到我现在正在忙吗？”季坤对着夏莹怒吼，把他吓了一跳，缩了缩脖子。过了许久，家仆才凑够三十万转账给了楚云。多谢季坤大少爷赠予的三十万。看着手机上的转账成功讯息，楚云顿时露出了笑意。同学们，努努力
，加油升到十级吧！我就先去休息了。哈哈哈哈哈！说罢，楚云转身就走。而看着楚云离开的背影，不少同学心中滋生了一丝仰慕之心。云木痴痴的看着楚云潇洒离开的背影，想要迈步追上，却想起自己只有七级，还得再去刷级。等我十级了，就来找你。云木心想，离开了宣城一中，楚云并没有直接回家。而是扭头转向了另外一个地方，宣城最为繁华之所，转职神殿。不论是主战类职业、辅助类职业，乃至于生活类职业，都需要来到这转职神殿进行转职。故而，围绕着转职神殿衍生出了一系列地界与商铺，比如旅店、饭店、超级商场、鉴定所、交易所等等等等。这个地方繁华至极，鱼龙混杂。楚云大步走向了转职神殿，想接取二转任务。转职神殿是一座非常高大的建筑，是一座尖塔的模样。足够同时容纳上十万人。转职神殿之中极为热闹，人群簇拥，每个职业的窗口都排满了长队，等待转职。而楚云放眼望去，忽然看见一个地方一个人也没有。楚云心中咯噔一声，连忙走去，发现那里正是医师的转职窗口，而窗口上摆着一个告示：因为特殊原因，职业医师负责转职的人今天无法到场，还请明日再来。怪不得医师这里一个排队的都没有，特么的，难道整个宣城都找不出？可以填补这里空缺的医师转职人员，楚云吐槽了一声，只得离开。看来只能明天再来了。不过既然来都来了，楚云并不想直接回家去。离开转职神殿后，他兜兜转转来到了交易大街。这里许多人开着商铺售卖物品，也有不少个人在摆摊售卖他们打怪掉落的物品。楚云是施然的在这儿闲逛着，他手头可是有三十万天风国币啊，手里有钱，心头不慌。这里的装备都很贵啊。站在一个售卖装备的摊子前，楚云嘟囔道：“这些装备都是青铜级，且没有装备技能。”老板不乐意了：“小哥，我这儿的装备都是我自己打来的，卖的就是份辛苦钱，绝对童叟无欺。你就别说啥太贵了的。”楚云沉吟不答：“一级的青铜级装备也就几千上万天风国币，而九级、十级左右的就已经要将近十万的天风国币了。当然，这是没有附加技能的，要是有装备技能，价格还得翻十倍。”价格翻十倍，楚云眼睛一亮。第十八章，买白板装备以财养财。老板，这些装备怎么卖？楚云指了指摊子上的几件十级青铜级装备。小哥，这些装备每个都十万。老板呵呵一笑，看来今天要开张了。十万，太贵了吧？楚云摇头，一个没有装备技能的十级青铜级装备，十万都算有些溢价了。若我去别的地方逛一逛，也能找到更便宜的。老板悻悻一笑，他何曾不知呢？只是这楚云看着太过年轻，一副全然没有江湖经验的样子。没想到小哥还是位懂得市场行情之人。这样吧，九万二怎么样？楚云呵呵一笑，七万卖不卖？七万这也砍得太多了。小哥，老板瞪大眼睛，问遍整条交易大街，也问不到这种级别的装备，卖七万的商家。楚云微微一笑，蹲下身子，他摸了摸一把匕首，这把匕首的刀刃处的一个细微缺口，被楚云摸了出来。老板。你的这些装备已经有不少缺口，这耐久度可不高啊！说实话，根本没有竞争力。老板不说话，他也知道缺点这件事，所以这几个装备一直都没有卖出去。但说实话，一直以来能看穿这个破绽的人并不多。没想到今天居然被眼前这个年轻人给察觉到了，小哥真是慧眼如炬。这样吧，一件八万五。老板咬咬牙道：“四件三十万怎么样？一口价卖不卖？”楚云悠悠开口。你，老板深吸了一口气，三十万四件的话，那一件才卖七万五，亏死。但他这几件装备已经卡在手上快两个月了，而看着楚云转身，仿佛要走的样子，行吧，就依你了。四件三十万，老板哀叹一声，老板，我又不是很想买了。楚云回头，呵呵笑了，说着，他指了指地面上的几本技能书，除非你把这几本技能书也匀给我，那几本技能书职业极其冷门。而技能效果更是不堪入目。技能书分作两种：职业技能书以及大众技能书。前者必须要有固定职业才能学习使用，后者则是不论什么职业都能学习使用。比如楚云所学的毒指守护与地刺，就是大众技能书。老板眼中闪过一丝庆幸，而表面上则长叹一声：“想要就都拿去吧。如果选中别的东西，他可实在心痛；但如果楚云要拿这几个快囤了三四年的货，他便没啥意见。反正卖不出价钱。”交易愉快，楚云将三十万天风国币转账给了老板，刚刚收入的一小笔钱就又花完了，但不碍事。
很快就能钱生钱了。接过老板递来的四件十级青铜级装备，还有基本效果鸡肋、职业稀缺的技能书，楚云走到一处巷子里，开始进行反转。首先，就是那把匕首，无影匕首，青铜，类别短刀，等级要求十级，效果力量加五，耐久三十分之七，无附加效果，满三十耐久度的匕首只剩下七了。楚云眼皮直跳，这老板是真黑。这么算来，七万五买对一般人而言就是亏了，但对楚云不是。耐久度再低，楚云也不怕，因为有装备技能的装备就是珍稀之物。反转，无效果反规则开始。丁，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。获得新技能，戈影，攻击到敌人时可减少其 1% 的移动速度，持续5秒，最多可叠加20层，持续时间随层数增加，持续25秒。无的反面就是有，满层可以减少 20% 的移动速度，而且只要一直攻击，这个减速效果就是一直存在的，足够比得上一个一直使用技能的风法师了。不，如果同时又有风法师辅助，这个无影匕首将能叠加减速，造成一加一大于二的效果。七万五买回来，完全能用十倍的价格卖出去。楚云心中笃定。随后，楚云迫不及待的将另外三件准备野毒反归，则添加了技能，一个长长的挂饰，获得了抗减速光环。既然减速很强，而专门抗减速的含金量则不言而喻。一直有焦褐感的鞋子获得了踏过之地都附带火元素灼烧的效果，长时间高自由 AOA。最后一个小礼帽则反转出了护盾转移，能够将目标一部分护盾转移到自己身上，都是非常实用的装备技能。楚云开始看向了自己收来的几本破烂技能书，卡片戏法其四，职业魔术师方可学习。将手指夹缝的卡片迅速转移到另外一个手指夹缝，太鸡肋了。虽然也有心理准备，但楚云仍是看得惊了。怎么会有这么鸡肋的技能？其次，意思是至少还有一二三的意思罗。略微见识到魔术师技能多是个什么情况了。魔术师是一个非常特殊的职业，技能非常非常多，主要是生活类职业。但技能中偏生又有辅助的效果，所以能打辅助。而后面能学习的几个技能中，可带有杀伤力，故而也能当主战类职业。怪不得那个老板肯白送。楚云啧了一声，开始反转。卡片戏法其四反规则开始，丁，恭喜宿主的卡片戏法其四已反规则，请自行查看。卡片戏法其四，将一只夹着卡片的手转移到另一个卡片处，并将其夹住。卡片接触的轻量事物将视为一个整体。好恐怖的效果！楚云都不敢想象，发动此技能的时候，到底是连着手将对面一整个人转移过来，还是只转移来一个血淋淋的手了。虽然这个技能使用有着限制，但比起以前积累效果，实在强大了无数倍。这个肯定也能卖个好价钱。楚云随即将另外几个鸡肋技能也全都反转完毕，一个是大地德鲁伊的棍棒敲击地面，楚云已经懒得吐槽为何敲击也能算技能，将它反转成地面共鸣棍棒。迅捷剑土的专注则是让自己冷静下来，楚云反转为了可以勾起敌人的怒火。死灵召唤师的呼唤师还反转成可令目标召唤物消失，带着四个有装备技能的十级装备，还有几个强力的稀罕职业技能书。楚云迈步走向了处于转职神殿边上的整个城市最大交易所——宣城交易所。第十九章，震惊全场的青铜装备。宣城交易所非常庞大，共有五层，人流爆满。楚云刚走进去，就能感受到一阵阵扑面而来的热闹气息。这位先生，您是来买东西还是卖东西的？一名接待员见楚云是个新面孔，顿时靠近。交易所，顾名思义，是用来交易的地方。其实这个地方不仅是来往过客进行交易。甚至连开设交易所的官方也参与了这交易之中，他们会优先选购那些售出的珍贵物石，因此官方所售卖的东西十分繁多，远远不是个人所售卖的东西可比。卖东西，楚云回应道：“请您这边来。”接待员嘿嘿一笑，将楚云带到了一边的鉴定处。如果有人售卖物品，像他这样接待交易的接待员能获得一点抽成。这楚云看起来气宇轩昂，气质淡然，绝不是那一般穷小子能比拟的。指不定能卖出很多东西呢。客人，你要卖些什么？接待员毕恭毕敬，卖青铜级装备。楚云开口道。瞬间，接待员的眼中便闪烁过了失望。就卖个几级的青铜级装备吗？要知道，在他的手下，可时不时就能流通白银级装备，甚至连黄金级装备也不是没周转过。他还以为楚云是条大鱼呢，没想到只是个卖青铜级装备的。如果只是卖一件青铜级装备，又何必来到这个交易所？自己在外面支个摊子不好吗？接待员的态度肉眼可见的冷落了下来。我那可不是普通的青铜级装备。而楚云也察觉到了接待员的态度，呵呵一笑。
，再不普通，能不普通到哪里去？难道还有装备技能不成？接待员已不耐烦起来，去去去，自己在交易大街支个摊子卖吧，别在这里卖。哦，不若先让鉴定师鉴定一下，说不得某人的脸会被抽得啪啪响了。楚云看向了窗口内的鉴定师，接待员脸色一变，记忆撕破脸皮，他又不想再毕恭毕敬，便咬牙道：“鉴定就鉴定，我不觉得你这个土鳖能拿出什么好东西。”那就拭目以待吧。楚云施施然，将无影匕首递了过去。鉴定师是一名老者，接过了无影匕首后，顿时仔细的鉴定起来。见鉴定师许久都没说话，接待员正想开口嘲讽，就听见鉴定师的惊呼一声：“竟然有装备技能，而且还是拥有减速目标的装备技能。”听见“装备技能”这四个字，四周在挑选或忙碌的人顿时便把目光投来。要知道，装备的等级越高，越有可能拥有装备技能。换言之，低等级的装备是极难获得装备技能的，而拥有减速效果的装备技能就更加稀少了。小兄弟，这把匕首四十万天风国币，我买了。一人当即大步踏来。这人虽十分肥胖，但衣着华贵。朋友，我出四十五万。一个高瘦之人也走了过来。五十万，给我个面子，把这个匕首卖给我吧。而一名着急给自己儿子挑选武器的宣城富豪也靠近了过来。而刚刚在一旁出言不逊的接待员，脸颊火辣辣的痛。就在此时，一道沉稳的声音响起：“我出八十万。”一开口，便让匕首价格顿时暴涨三十万。所有人都向着声音来原处看去。此人西装革履，面色严肃，是谢经理。谢行经理也被惊动了吗？谢行一脸严肃的走来，给楚云鞠了一躬：“你好，尊敬的客人，不知这把无影匕首可否以八十万天风国币的价格卖给我们宣城交易所呢？”楚云没有第一时间回话，而是扭头，他看向的。正是身旁的那名接待员，经经理，我我，而接待员脸色苍白，有眼无珠。谢行怒斥出声，对待客人必须保持百分百的礼节，居然这样对客人出言不逊。去领走你的工资，脱下你的接待衣，明天不用来了。不不，经理经理，接待员哀嚎着被保安拖走了。随后，不知客人你意下如何？谢行严肃的看向楚云，八十万是很值得心动的价格。楚云话锋一转，但我可不只卖一件这种级别的装备哦。此话一出，全场再度哗然。拥有装备技能的青铜级装备不止一件吗？此时，就连谢经理沉稳严肃的神情也不由自主的出现了一些动容。不论来多少件，只要是拥有装备技能的青铜级装备，宣城交易所都愿用高价购买。而且宣城交易所绝不强买强卖，若您不想售卖，也任您离开。谢行单手拍胸，诚恳开口：“行。”那找个安静的地方来谈谈吧。楚云露出满意的神色，请随我前去贵宾席。很快，楚云与谢行便离开了大堂。那个年轻人是谁？之前从来没见过，居然能让那人称铁眼的谢行经理亲手接待进贵宾室，殊荣啊！一下子出现这么多拥有装备技能的装备，看来宣城的交易市场有大动荡了。大堂安静了好一会儿，才继续恢复了热闹。没有理会大堂的喧嚣。谢行带着楚云来到了格外华贵的贵宾室。我能吃吗？贵宾室中有不少酒水与食物。楚云问道。请便。楚云点头后，便抓起一个面包塞进口中。说起来，今天他还没吃东西，真的已经有点饿了。看着楚云的神情，谢行有些欣赏。许多来到贵宾室的人都自视身份，不肯吃这里招待的食物。而这楚云的这般随心所欲，也让一直紧绷的谢行稍有放松。楚云吃了两个面包，喝了一杯茶水，擦了下嘴巴。便取出了四件装备，谢经理，请看。谢行微微点头，开始认真的观察起了这些装备。越是看，谢行越是震惊。这四个装备都有装备技能，而且都是非常实用的装备技能，不是鸡肋。要知道，交易所虽偶尔也能收到有装备技能的青铜级装备，但都太过鸡肋了。而这四件非常有用。陈英一二，谢行开口：无影匕首八十万天风国币，焦土靴七十五万天风国币。白珠项链八十万天风国币，西顿礼帽九十万天风国币，总计三百二十五万，不知意下如何？这个价格，在楚云意料之内。嗯，就这样，我这就给您转账。别急，我还有东西没卖呢。第二十章，五星转职任务。您还有东西要卖？谢行震惊了。那是自然。楚云笑着从手中取出了几本技能书，递了过去。谢行这个大堂经理的职责，不仅是招待客人跟管理人员。同时也熟络鉴定，顿时他便查看起这几本技能书来。许久之后，谢行震撼抬头，我不会询问客人这些东西从何而来。
但我还是想冒昧一问，以后您还能继续提供这种技能书吗？楚云耸耸肩，自然。谢行深吸了一口气，许久之后，他拿出了那一本反转后的卡片戏法，放在桌上。贵客，您提供的这些技能书效果非常罕见，或许应该更能称之为我第一次见。抱歉，我实在难以定价，只有现在这一本，交易所愿出七十万，你看如何？楚云闻言，眼前一亮，没想到。这几个装备在一起当赠品的鸡肋技能书，反转了一下，居然就卖出了七十万的高价。楚云虽然内心狂喜，但脸上还是一副思索的表情。嗯，这个价格在我接受范围之内。只是剩下的三本呢？谢行迅速道：“您可将这三本寄存在交易所中，等到有缘的客人前来出价，而您可以自主选择售出或拒绝。”说话间，谢行顿了顿，又道：“交易所想与您交个朋友，所以这次不收取手续费。”所售出的所有金额全款给您，您在交易所中购买交易的官方所售物品一律打七折，且货物限购缺货时，您有优先购买权，诚意满满啊！这谢经理给的各种条件可谓丰厚无比。楚云微笑点头，谢经理的美意，那我就收下了。以后还有这种装备与技能书，我都来这里售出。闻言后，谢行严肃的表情也露出了三分笑意。很快，他取来了一张黑金卡，四件装备共325万。一本技能书共七十万，共三百九十五万，讨个彩头，交易所赠送您五万。故而这张卡中一共有四百万余额。楚云接过黑金卡，啧啧称奇，这张卡非常少见，不是一般人能拿的。楚云也只在胖子家里见过一张。此为黑金贵宾卡，是宣城交易所中最为珍贵的贵宾卡，可以透支五十万，且无任何利息。谢行介绍起这张黑金贵宾卡，至今为止，拥有黑金贵宾卡的客人还不超过一百人呢。嚯、哦！楚云微微点头，谢行这是大力拉拢自己啊！将桌上贵宾室提供的精致糕点吃了大半，楚云用拇指擦了把嘴巴。那就这样吧，等我要来这边买东西时再见。说完，他便施施然的离开了。看着楚云离开的背影，一名谢行的心腹凑上前来：“谢经理，这小子的货实在是太珍贵了，要不要？”这时，一个老者出现在了谢行身边，小声说道：“不可妄动。”谢行出声驳斥。要是这么做了，传了出去，哼！咱们交易所如何在这片地方驻足下去？未伤之人，若无信义，长此以往，难有顾客。心腹讪讪的退下了，而谢行则眯眼微笑。这个年轻人神色风轻云淡，货物格外惊人，而行为举止之间不拘一格。谢行又看向了贵宾室中被楚云吃掉了大半的糕点。交易所能与这种人物结识，说不定还是交易所的福气。交易所之外，楚云咂吧咂吧嘴巴。不愧是宣城交易所的贵宾室，那招待客人的糕点也太好吃了。父母不在家，楚云的日子并不富裕，时常还需要肖振氏打点一二，还从未吃过这般美味的糕点。但那都是以前了。拥有反转能力的他，以后绝对穷不了。以后啊，得好好犒劳，犒劳自己罗。楚云把玩着拥有四百万余额的黑金卡，想到，接下来，楚云选择回到了家中。现在的住所有些老旧了，但他没打算换地方。反正很快就要去大学，也不在这边住了。收拾一二，楚云每每睡下。第二天一大早，天蒙蒙亮时，楚云便起床，火速赶往了转职神殿。昨天医师窗口有事没开，今天总该开了。转职神殿每一天都是人员爆满，在这清晨也不例外。而今天，医师的转职窗口总算开了。你好，我想办理转职。趁着有一个转职工作人员刚刚出现，楚云立马走了过去。而工作人员掏出纸笔。姓名、所属，楚云，宣城一中学生。工作人员记录完毕，取出一只摊在布垫上的水晶球。这个水晶球暗淡无光，似乎在等待着力量的注入。这是感应转职任务的水晶球，把你手放在水晶球上，它就能随机出五个转职任务来。你可以挑选其中一个完成转职。这些转职任务有所不同吧？楚云在课本上看见过简略介绍。没错，随机出的任务从一星到五星都可能有，一星最低。五星最佳，若能完成五星任务，则能完成效果最好的转职。但同样的，五星转职任务也是最难。但五星转职任务已许久没有出现过了。我在这里工作了快二十年，都没见过一次五星转职任务。而上一次出现的四星任务，还是在三年前。工作人员笑道：“原来如此。”楚云微微颔首，不知这一星到五星任务出现的概率是完全随机的吗？要赌运的话，楚云自认自己的运气不算上佳。比如抽系统的那个坑货大转盘，不到保底，绝不给他出能用的东西。不，其实是看实力与天赋。工作人员回忆，四年前有个极强的男人前来转职。
，他的力量足够让水晶球感到撼动，水晶球顿时光芒闪烁，出现了几年难得一见的四星任务。有趣，楚云呵呵笑着，将手盖在了水晶球上，光芒微弱。第一个出现的任务是一星任务，没关系，还有机会。工作人员安慰，光芒仍然微弱闪烁，又出现了三个一星任务。工作人员神色奇异，怎么回事？要知道，即便是在普通的医师。也能出一两个二星任务啊，就看最后一个任务是什么等级。就在这个时候，忽然，楚云手下的水晶球光芒暴涨，那强烈到足够刺痛眼睛的光芒扩散开来，几乎照耀了整个转职神殿。出五星任务了！瞬间，在场所有人都明白了神殿中发生了什么事情。第二十一章：疯狂购物。嗯，这个光芒的源头是哪里？居然有五星转职任务的强光！一个陪着自家小辈前来转职的钻石大佬。猛然昂头，多少年了？转职神殿又一次出现了五星转职任务的光芒。一名负责镇守转职神殿的强者也格外震惊了起来。五星任务啊！人族日后的希望在我们宣城出现了吗？不少人四处寻找，高喊着。说起来，帝国中一直有种说法，那便是若从水晶球处获得的五个转职任务全是一星，那么这个人和废了没什么区别；而三四个一星，其中有一两个二星转职任务，才是绝大部分职业者的常态。且他们一般都会选择二星任务去完成转职，而三星转职任务，即便在整个宣城都已经非常稀少了，一周也就能出现一两个获得三星转职任务的转职者。且完成三星转职任务之人，则是众人口中称呼的天才。至于四星，根本可遇不可求。宣城的转职神殿上一次出现四星转职任务，还是在三年前。而获得四星转职任务之人，已可被称为未来的擎天巨擘。五星任务，能得到这种任务之人。已差不多是传说中的名字，只在人们的口中流传，从未见过。因此，一旦出现五星转职任务，此人已差不多是人族的希望，人族的未来。工作窗口处，工作人员已经看傻了，楚云也看呆了。没想到五星任务爆发出的光，居然会这么强烈。可嗨嗨嗨嗨，低调低调。楚云并不想把事闹大，他忽略了那四个一星任务，没有犹豫便接下了这个五星任务。他想赶紧离开，隐藏自身。水晶球上的强烈光芒流入楚云的体内，再度变得暗淡。而这时，一种类似系统的声音也在楚云的脑海中响起：“二转医师转职任务，五星精灵居所，前往有精灵族存在的远古遗迹秘境，与精灵族合作，寻找到拥有能源之石的遗迹守卫，攒足九块能源之石，交给精灵族，助他们塑造出一处全新的、合适的家。”限时七天，成功，由医师转职为良医；失败，降低五级。失败的代价有点醒目啊，直接降低五级。但楚云不想考虑失败，尽量争取成功。加油啊，人族的未来！工作人员看着楚云眉头微皱、思索任务的样子，好心道：“你这担子给的也忒大了。对了，还请帮我保密啊。”楚云暂时还不想自己接取五星转职任务的事情公开，笑着吐槽一声，转身离开。不多时，有人路过工作人员这里：“你好，请问那时的五星任务光芒，是你这里的水晶球发出来的吗？”不是不是，哦，好吧，转职神殿里，仍然在为了五星转职任务出现的事儿热闹无比。可谁也不知道，引起这件事的主人已然离去了。楚云虽然接到了转职任务，但并没有第一时间出发，而是转身先去了一趟交易所。五星级任务必然困难重重，他必须做好全部准备。这不是楚云贵客吗？欢迎光临。谢行正巧就在大堂之中，看见楚云，顿时走来迎接。看着谢行如此热切的模样。不少人心中吃惊，那个年轻人是谁？居然能让谢行经理这么全心全意的优待，是完全没见过的生面孔，是哪家的少爷吗？楚云并没有理会他们，而是直接看向了谢行。谢行经理，我想买些东西，当然可以，我来为您服务。谢行鞠躬，您想要买些什么？魔法卷轴。闻言，谢行神色一凝。魔法卷轴是一种可以将技能封存为符文的羊皮卷，当打开卷轴后，就能立即让其中的技能倾泻开来。比如火球树卷轴使用后就能凭空出现一个火球，且不论使用者的职业是什么都能使用。这基本上是富贵盈余之人才会购买的东西，因为制作卷轴非常困难，价格昂贵。但对比起能跨职业、跨等级使用的这个效果来说，也勉强算得上物有所值。您要买什么规格的魔法卷轴呢？青铜、白银。楚云嘿嘿笑了起来。最好有黄金级的，黄金级是二十级以上，这个等级的魔法卷轴非常昂贵。谢行的神情愈发严肃，没问题，请随我来。很快。
，谢行就带着楚云走到了魔法卷轴专卖区。这个地方的人流比起外边稀少了极多，毕竟能在这里购买魔法卷轴之人非富即贵。冰锥术、火球术、风卷术，楚云一一浏览着各种各样的魔法卷轴。这里绝大部分的魔法卷轴都是青铜级的，而一个青铜级的卷轴也要一万天封国币。这时，楚云眼睛看向一个银白色、散发着灼热气息的魔法卷轴。这张卷轴明显与那些青铜级的卷轴不同，白银级魔法卷轴，火墙术，而这张卷轴需要十万天分国币。楚云挑眉，黄金级魔法卷轴就是一百万罗。正是，谢行点头。您想用永久七折优惠，故而您购买黄金级魔法卷轴的话，只需要七十万即可。楚云霍霍的笑了笑，开始仔细挑选。黑卡中的四百万，楚云不打算留一分钱，而能透支的五十万也花出去，反正以后还能再挣，哪怕挣不来。留在交易所的三本技能书也必然能值五十万，且也不止五十万。日后技能书一旦卖出去，交易行将会全额打在他的黑金卡上。因此，楚云根本不怕欠账。其实，楚云也想过要不要再买几件白板装备反转出来技能卖，但感觉太过显眼，便是暂且作罢。挑了许久，楚云终于选中了三张黄金级卷轴，分别为火、雷、水各一个。而这三个黄金级的魔法卷轴足够让楚云扭转战局。是这次完成五星转职任务的最关键物品，连锁火爆术、黄金级魔法卷轴、火法师，向目标投射一个火球，造成两万点火元素伤害，随后火球爆裂开来，造成一万点火元素伤害，并击退目标，并往四周投落小型火球，共二十个，每个造成七千五百火元素伤害。朴实无华的强大，令人震撼的伤害。第二十二章，谁是猎物还不一定呢。十万伏特，黄金级魔法卷轴，雷法师。选中一个目标，对其造成300点雷元素伤害，并麻痹 0.02 秒，可叠加。随后弹射至另外一个目标，若无其他目标，则弹至自身，总计弹射500次，所有弹射在一秒内完成。如果有目标受到该伤害大于200次，则额外造成5秒麻痹。非常极其离谱的控制技能。如果让一个人单独吃满这10万伏特，能有十加5总计15秒的常识麻痹。生死瞬间，每秒都是关键， 1 5秒可以奠定毋庸置疑的胜利。骇浪。黄金级魔法卷轴水法师，立即向前方推出一道汹涌波浪，击退命中的所有目标四秒，并造成八千点水元素伤害。看起来控制不长，范围不高，但这可是超大范围 A O E 技能。一个骇浪下来，击退十几人也绰绰有余。这三个黄金级卷轴足以为楚云做任务而保驾护航。只是，三个黄金级卷轴就花了楚云二百一十万天封国币，让他手中余额直接减了一半。还需要购买吗？谢行一直在旁边服侍着，买当然买，但就不买黄金级的了，买点白银级的，作为普通使用的魔法卷轴。三个黄金级是压箱底的底牌，而这些白银的就是该用则用。于是，楚云又买了三十个白银级魔法卷轴，花费二百四十万。楚云在挑挑练练的查看着这些卷轴的功能。这时，谢行仿佛注意到了什么。楚云贵客，你一下子买这么多魔法卷轴，一定是要去做什么很危险的任务吧？楚云的身影定在原地，没有回话。这谢行不愧是宣城交易所的经理，很能观察吗？鉴于您在交易所还有三本技能书未出售，谢行严肃道：“我可提前估价为150万天封国币，所以可以给您提供更好的服务。”啥意思啊？根据我们的探讨，决定在除您购买之外，再赠送您二十个白银级魔法卷轴和一百个青铜级魔法卷轴，您看如何？交易所外，楚云大步而出，他手中已有三个黄金级魔法卷轴。五十个白银级魔法卷轴和一百个青铜级魔法卷轴，属于是一可高枕无忧的状态了。再怎么样也只是个二转任务罢了，再难也不可能为难个十级的等待转职之人。楚云觉得带三个黄金级魔法卷轴在身上已属于是多重保险了。一切装备完毕，楚云便向着任务遗迹方向而去。远古遗迹秘境在宣城之外，非常广阔，同时也非常破旧。虽然有很长也很深厚的历史，但因为过往被太多大能巨擘搜刮扫荡过。故而这里的危险等级并不高，只有白银级。但白银级对于一个还在青铜级的十级辅助类职业，仍是危险重重。当然，那是对除了楚云之外的人来说。在交易所临走前，谢行还询问楚云是否需要一些主战类队员，被楚云婉言拒绝。谢行的推荐对于其他的辅助或许极为有用，但楚云除外，毕竟他可是比特殊职业还特殊的存在，乃是攻防一体之人。就在到远古遗迹边缘。楚云根据地图寻找着妖精一族的踪迹之时，忽然，他感受到后方有目光投来，但楚云并没有打草惊蛇，而是装作没有发现。
，而就处于身后两百多米外的一处草丛中。老大，有一个孤身一人的小子，一名衣衫破旧但武器锋利的瘦子，对着自己的大哥开口道：“别轻举妄动，先看看。”老大是个刀疤脸，眼神如狼一样。另外几个蠢蠢欲动的队员顿时安静了下来。他们是一个有五人的流浪者小队，当然，他们是不隶属于官方的战斗小队，一般以搜刮财宝、挖掘遗迹。掳掠路人为生，只要能挣钱，就无视底线的干，简直可以说的上是无恶不作。老大刀疤脸是个白银级的主战类职业，有二十级，而瘦子副手为十七级，另外三人则是十四、十五级。这是一个成熟、老练、对掳掠分外有经验的邪恶流浪者小队。现在，他们已盯上了楚云这块肉，但他们怎么也想不到，楚云不是肉，而是可以把他们牙都崩掉的硬骨头。楚云看着地图，悠悠然地往前走，而这个流浪者小队则悄悄地跟着。老大，我还是什么都没看出来啊！要不要上？一个队员说道。哼，你这货，老子随随便便都看出来很多东西了。刀疤脸冷声道：“敢只身一人来到这里，要么实力极强，要么是魔法卷轴极多的公子哥、狗大户，那要上吗？”上个卵！刀疤脸沉思一二，咱们以邀请他聘请咱们当保镖为由，靠近他，探探他的底细。好嘞，老大，五人开始行动起来。前面那位小兄弟，等一下！流浪者小队中的大哥刀疤脸喊道。闻言，嗯，前方的楚云猛然回头看向刀疤脸一行人。不过，他早已在暗中将一个白银级魔法卷轴捏紧了，一旦出现任何细微的不对劲，他就准备将之使用。刀疤脸大步而来，笑容灿烂。小兄弟，你只身一人在这远古遗迹里冒险，也太危险了。要不要聘请哥几个来给你当保镖？我二十级白银狂战土，就差临门一脚的转职，就上黄金。四个兄弟个个都是十五级以上的白银级好手，绝对不亏。刀疤脸主动告知了自己几人的等级，不需要。楚云神色淡然，露出微笑道：“别啊，聘请哥几个很便宜的，不需要。”说着，楚云将白银级魔法卷轴一甩，顿时一道狂风将几人吹散开来。接下来，楚云便随意的看了五人一眼，便继续前进了，仿佛完全没把他们放在心上一般。呵呵，真当他楚云是个什么都不懂厨，无事献殷勤，非奸即盗。网络论坛上早就对这种流浪者小队有过介绍了。这些家伙就是靠先佯装保镖，再劫掠的方式存活在这个世界的。楚云知道他们不会轻易放弃自己，不过谁是猎人，谁是猎物还不一定呢。不久后，被吹散的流浪者小队队员们再度聚集。老大，我怎么感觉那小子有点扎手啊？小队中的瘦子心虚道：“扎个屁的手！”咱们估计找到一笔大买卖了，能随手使用白银级魔法卷轴而面不改色的人，兜里至少有几百万。这他妈是只大肥羊啊！刀疤脸嘿嘿一笑，擦拭了把额头的汗水。可惜他绝对想不到，楚云的几百万都已经为了买魔法卷轴而花了的清光。老大，这个家伙身上肯定有很多魔法卷轴，咱们没法靠近呀、啊。另一个队员忧心开口：“楚云确实是只肥羊，但根本没法下嘴。”急什么？这小子！肯定是来这边做任务的。刀疤脸白了四个队员一眼，阴狠笑了。咱们先跟上，等到那大肥羊露出破绽，再一起围攻他。第二十三章：破落的妖精一族。老大英明，还是老大谨慎呀！四个流浪者队员立即拍起了马屁。刀疤脸面露得意之色：“你们几个可别拖老子后腿啊！老子有预感，这可是个大肥羊。”很快，这一个流浪者小队便陷入了得意洋洋的氛围之中，仿佛拿下楚云是一件易如反掌的事。当然，这一切都被在不远处放缓脚步的楚云给听见了。娘的，这几个家伙是真不怕暴露啊！这种密谈都敢说那么大声，生怕别人听不见啊！楚云嘟囔了一句。不过他并没有理会这群跟踪的流浪者小队，毕竟自己真要出手解决，起码要花一张黄金级魔法卷轴，他可没打算在任务还没搞定前就花掉一张。而且，楚云也看出了这个流浪者小队没有现在就立即对自己出手的意思。故而他也没把心思放在这个小队上，再次拉开地图，楚云向着妖精一族的方向而去。根据记录，这里所居存的乃是妖精一族的一股支脉，势力十分弱小，而现在的家园也分外破落，正等待楚云的帮忙。走到了妖精一族的村落，楚云惊呆了，不是因为美好的东西值得楚云惊呆，而是这个地方也太破落了。妖精一族是由一百多个矮小木屋、破旧布匹棚所组成的村落。十分寒酸，要不是楚云亲眼所见，楚云还以为自己来到了宣城一中课本中所说的极为贫瘠之地。要知道，现在的人类社会可是高楼寰宇，而这里破落的
，好像完全没有融入人类的半点发达一般。不是吧？这也太破了！楚云嘴上吐槽了一句，但心里又觉得十分合理。如果不破，转职任务又怎么会是让他来帮忙重建家园呢？而在楚云靠近了这个妖精村落后，立即有两名持着长矛的妖精战土立即飞了过来。这些妖精战土的背后长着十分宽大、宛如蝴蝶般的透明翅膀，可以支持他们进行飞行。你是谁？要来这里干什么？两个妖精战土捏着长矛指向楚云，表情中满满的都是戒备。我叫楚云，将自己获得任务的事情细致讲解了一番后，楚云说道：“我是来帮你们重建家园的。”听完楚云的细致讲解后，两个妖精战土的表情稍有松动，放下了手中的长矛。你能知道能源之石，想来很难作假。是的，我们妖精一族必须要有能源之石，才能改造自己的家园。说话间，两个妖精战土愈发颓丧。楚云尴尬一笑，又看了一眼他们身后的妖精村落，确实太破了些。楚云一直觉得自己家很是破旧了，但比起这些木屋不蓬，已算得上是天堂。我们何曾想住在这个环境里？但没有能源之石，根本无法建造家园。但我们根本不知道这附近哪儿能有能源之石。妖精战土看得出楚云眼中的神情，长叹一声：“我知道。”楚云呵呵一笑：“什么？”两个妖精战土着急：“哪里有？一技守卫。”楚云沉声道：“遗迹守卫，顾名思义，是守卫在这远古遗迹深处的守卫机关。他们在亘古之前极为强大，有毁天灭地的能力。而岁月流转，时至今日，遗迹守卫身上的机能已腐朽大半，实力百不存一，但也不是小小的青铜、白银即可以碰瓷的。不过，支撑着这些遗迹守卫行动的能源，便是能源之石。”后方，躲在草丛里的流浪者小队一个队员忍不住惊呼出声：“有能源之石的消息，这个东西。”可真贵，这里值很多钱。你喊什么喊？生怕别人瞧不见咱们是吧？刀疤脸立即敲了这个队员的脑袋。老老大，我错了。楚云无语，身后的那几个流浪者也太嚣张了吧。而在楚云身前，这两个妖精战土则是面面相觑。我们听说过遗迹守卫的名字，但确实仍是不知这遗迹守卫在哪里。你别着急，我进去问问长辈们。说罢，一名妖精战土已经跑向了村落之中，但很快。他就失魂落魄地走了出来。很抱歉，楚云，长辈们也都不知道哪里有遗迹守卫，但我想长老应该知道。长老，楚云疑惑：“你进村落时没顺便问问他吗？”另一名妖精战土笑道：“长老现在不在村里，在一个人族聚集地里卖东西里。这个妖精部落这么残破，也能有可以卖出去的东西？卖的什么？”楚云问道。“卖的是消息哦。”两名妖精战土笑了起来，各自自我介绍。我叫玛莎，我叫弗纳尔，我们两个会帮助你找到遗迹守卫的。而目前最有希望找到遗迹守卫的，就是去问长老。楚云正要开口，但就在此时，系统的声音忽然响起：“叮，新任务出现，现实任务，十天之内找到占领精灵之泉的三头犬，将其猎杀。奖励三万，三万，抽奖点。哟呵，三万，也就是三十抽的任务出现了。这个奖励属实丰厚啊。”限时十天，那就可以在做完转职任务之后再做不迟。嘿嘿，除了这一季守卫，我还有点别的消息，也想问问你们长老呢。嗯，玛莎和福纳尔虽然表示不解，不过他们仍是很负责的，又叫了两个妖精出来站岗后，才带着楚云前往了这远古遗迹的一处人族聚集地。虽然这个远古遗迹已被搜刮了很多很多年，但其中所存在的危险与珍宝仍是数不胜数。而一些遗迹冒险家、宝藏猎人、游弋者。流浪者等则凑在这遗迹深处，互相交易着所需的宝贝。于是有人发现了商机，便专门长途运输物资来到此处高价售卖，供缺少物资的冒险者进行选择购买。一来二去，长此以往，原本就几十人的聚集地发展到了今日的足足上万人规模。在聚集地中，各种售卖物资、情报、奇珍异宝的人都有，鱼龙混杂。当然，这里的小偷与窃贼更是扎堆，防不胜防。而被商家坑了，或被小偷给偷了。因为没有官方的原因，就也没处说理去，真是个黑吃黑的好地方。楚云眯眼看着这其中的纷纷扰扰，连连咂嘴：“黑吃黑啥意思？”福纳尔问道。哈哈，没事没事，楚云可不打算教坏单纯的妖精们。第二十四章，人族聚集地。哦，福纳尔淳朴的回了一句。接下来，两个妖精战土便带着楚云，在这人类聚集处兜兜转转，寻找妖精长老的位置。不久之后。年轻人，要不要尝尝这十全大补丹？便有一个老妇人向着楚云凑近过来，没兴趣。很快，又有一个孩子跑了过来。
大哥哥，要买张藏宝图吗？没兴趣。楚云明白，在这片地界，没几个值得信任的。物品的效果听听就完了，吹得再天花乱坠也都一样。短时间内，他就拒绝了几乎七八个推销了。福纳尔、玛莎，为什么他们不推销给你们？因为我们没有钱。玛莎似乎有些委屈，这实在是太合理了，以至于楚云无话可说。终于，福纳尔和玛莎在带着楚云又多了几个圈后，才走入一个略显偏僻的地方。指着许多摊子之中的一个帐篷，那里就是我们长老所在的地方了。我们妖境一族有大约一半的伙食都是靠长老一人挣回来的呢。情报商人是吗？这种职业的人必然习惯坐地起价。但楚云是要助妖境一族重建家园之人，那这妖境长老再要钱的话就太离谱了。掀开帐篷帘子，楚云、福纳尔还有玛莎一同走了进去。帐篷很是灰暗，只有最中心有着一个散发着光芒的粗糙石头。而一名矮小的长须老者盘坐在粗糙石头旁，正翻阅着各种古籍。瓦格纳长老，福纳尔欢快呼喊。老者猛然抬起头来，很是吃惊。福纳尔，我记得今天轮到你站岗了，你怎么会有空到这儿来？玛莎，你也来了。玛莎嘿嘿道：“瓦格纳长老，我们已经找了人来站岗了，村子有人在守，不用担心。但你们为什么？”妖精长老瓦格纳十分疑惑，又看见了后面的楚云。这个妖精长老顿时猛地瞪了下眼：“你是谁？”楚云有点无语。如果楚云是一个前来买情报的顾客，若这瓦格纳没有独家情报，他绝对转身就走，哪有这样盯着顾客的？瓦格纳长老，这是来帮助妖精一族重建家园的勇者。楚云，福纳尔开口道：“哦。”瓦格纳眼睛一亮：“你有能源之石？没有？那说个锤子。”瓦格纳吹胡子瞪眼，低头准备继续看古籍。玛莎连忙道：“但楚云给我们带来了非常重要的信息，那就是能源之石在遗迹守卫体内。”闻言，这个老头疑惑地抬起头来。此话当真？是真的。福纳尔认真道：“瓦格纳长老，你知道遗迹守卫在哪里吗？”瓦格纳是这妖精一族分支中年龄最大、知识最多、也最见多识广、融入人类的一员。哪怕有着这臭脾气，也能靠脑中的知识与历史在这里当情报商人。闻言，瓦格纳哈哈大笑。不知道，这小老头咋这么逗呢？不知道在这笑个锤子。话说。能源之石居然是在遗迹守卫身体里吗？那这消息知道了，眼下也和不知道没差多少。瓦格纳也变得头疼起来，他也想立即重建家园啊，但这遗迹守卫的踪迹就和能源之石一样，他都不知道。楚云没想到妖精长老也没有任何消息，那就先不论这个。不知长老，你是否知道妖精之泉的消息？闻言，瓦格纳忧虑的眼神变得锋利起来，他上下打量了一下楚云：“你问妖精之泉干什么？有戏！”这个瓦格纳肯定知道妖精之泉的信息，我需要杀死三头犬，从他的身上取些东西。放心，妖精之泉我分毫不沾。妖精之泉是妖精一族的至纯泉水，对妖精一族大有裨益，而对妖精之外的种族几乎没有效果。别说福纳尔和玛莎，就连一心很重的瓦格纳也对此毫不意外。但我就是不想告诉你妖精之泉在哪里。瓦格纳双手叉腰，浑浊的眼神中透露着年长者的老辣。如果你以帮助妖精一族为由，靠近污染妖精之泉怎么办？我仍然无法对你保持信任，除非，除非，除非你真的能找到遗迹守卫，并先拿回能源之石。瓦格纳一字一顿，那是当然。楚云闻言笑了，这毕竟是他的转职任务啊。这件事长老不说，他也肯定会做的。看着楚云这般爽朗的模样，瓦格纳仍然有些怀疑。而这时，楚云已独自转身出了帐篷。福纳尔、玛莎，不用跟着我了，我去找遗迹守卫的线索罗。等拿到能源之时，我会去村子里找你们的。楚云的声音越来越远，而福纳尔年轻的面容上尽是迷茫。瓦格纳长老，不必管这个人类。瓦格纳眉头微皱，又缓缓松开。罢了罢了，说不定咱们妖精一族的未来还真就在这个叫楚云的人类身上呢。楚云一走到了帐篷外，便开始浏览起了外边的摆摊区域。这里什么样的人都有，当然卖什么的也都有。瞧一瞧，看一看，新鲜挖出的古代遗物罗。买不了吃亏，买不了上当。古代阵法残骸，便宜量多，不来看一看吗？拥有绝大秘宝的藏宝图，叫卖声此起彼伏。这里面绝大多数也都是骗子，售卖真正从遗迹中挖出的东西的，实不存一。而那些叫嚣着此物仅此一份的人，一旦在物品卖出之后，就会从凳子底下立即掏出一份新的来。而楚云边闲逛着边把玩着手中的黑金卡，他的黑金卡里一一毛钱都没有了，故而面对万般诱惑也不上心，反正没钱。就在此时，楚云忽感脚底一冷，有人对他使用技能了。
楚云感觉到手指间的动作微微凝滞，便见到一个小偷立即飞身而来，抢走了他指间的黑金卡，连忙逃窜。哼，想逃？楚云哈哈大笑，束腰手杖瞬间便出现在了手中，高高举起，加速光环，以反转。一道延迟行动的光环立即被套在了这个小偷身上，随后他又使用了一个没有反转的加速光环，套在了自己身上，速度差距瞬间拉大，而楚云则也轻松捉住了这个小偷。兄弟，抢我的东西，你很勇吗？楚云微笑着目视小偷。我听说在这儿，哪怕死了人，法律也管不着。第二十五章，击溃，一记守卫，大哥饶命！见自己被抓住，小偷知道遇到狠茬子了，立即跪在地上痛哭流涕。大哥，我上有老下有小的，在这偷东西，实属迫不得已，求你大人有大量，放我一马吧。嗯哼，楚云乐了，在这个地方混的人，哪个不是满嘴跑火车？上有老下有小，这种鬼话可是没人信的。要我这么轻易的就放过你，这是否有点？狠狠揪着小偷的衣领，楚云拿回黑卡后，呵呵笑着：“大哥饶命，大哥饶命！”小偷连忙从自己怀里掏东西：“大哥，我这有刚到手的一记宝物，给您如何？”楚云不爽：“你这是违法行为，跟我去自首吧。”大哥，别别别别别别！小偷急哭了：“不是说了这里没有法律保护吗？怎么扭头又说什么法律了？”眼前这人是不是想把自己带到没人地方宰了呀？大哥，我这些东西都白送您，行不？说着，小偷从身上掏了许多东西，放在地面。算你识相。楚云稍显满意，将小偷一丢，滚吧！我大人有大量，也就这一次了。是是是，谢谢大哥高抬贵手。小偷连滚带爬的跑出了这片范围，而附近的不少商家看客都不由得高看了楚云一眼，他们还以为楚云这个小年轻会在这里。被小偷洗劫的一干二净呢。此刻，附近不少蠢蠢欲动的小偷也都按捺住了心情，转向了别的目标。远处，一直跟着楚云的那五个流浪者也擦了把汗。老大，这小子有点厉害啊！越是厉害，越代表此人底蕴越丰厚。刀疤脸口水都快流淌下来了。此人还有黑金卡呀！啧啧啧，光是拿到那张黑金卡，我们都赚翻了。楚云无语的瞅了这几人一眼，他都看见他们了。而这五个流浪者扭头装作哼歌，仿佛没有在看着自己，真是自欺欺人。楚云摇头，开始捡起这个小偷拿出的各种东西，这里面也没几个值钱玩意，一个不知原型是谁的小木雕，几个破裂的陶片，一个坑坑洼洼的药丸，还有几张羊皮卷。楚云随手翻阅起这些羊皮卷来，这些羊皮卷都是假大控的东西，假大控到了楚云一眼就能看见破绽，也不知是要傻到什么程度才会相信这些羊皮卷上的信息。不过，当楚云翻阅到最后一个羊皮卷时，散漫的心情骤然认真了起来。上面记载着一记守卫曾在地底的古遗迹洞窟出现。不同于前面几份新的太假的羊皮卷，这一张羊皮卷很是破旧，而且也是遍布各种磨损痕迹，不像前几个纯粹用刀割出来的人为做旧的痕迹。这个羊皮卷上记载了一份地图，可信度非常大，而且上面记载的地点距离这人族聚集地也不远，可以去看看。决定之后，楚云这就动身了。同时，后方的几个流浪者也立即跟上了脚步。地底古遗迹洞窟的入口是在一处山底下，那是一个通往地下的巨大山洞，四周遗迹的残骸非常清晰，看起来非常庄严。走入山洞之中，楚云发现内部空间非常巨大，而且四周都刻画着极为古怪的壁画，散发着古老神秘的气息，似乎隐藏着一种敬畏而神秘的力量。楚云小心翼翼地往前走着。在根据羊皮卷上的信息，左拐右拐的走了大概两个小时后，他见到了一个擎天巨柱，立在一处隐蔽的洞穴中间，柱子上刻着无数古文字，而且有一个锈迹斑斑、足足有十米高的庞大机械巨人坐在柱子旁边，似乎在守护着柱子。就在楚云踏入洞窟的那一刻，机械巨人似乎感受到了楚云的脚步，庞大的机械头颅蓦然转了过来，而正中心唯一的机械眼正在射出红光，感知的、呃、人类气息。守护遗迹，人类者杀！机械转轴响起的卡壳声音轰鸣开来，机械巨人缓缓站起。楚云心头一凛，这个东西正是遗迹守卫。遗迹守卫，等级25生命值25万，技能手臂龙卷风，移速增加 20% 旋转身体与双臂，造成大量连续伤害。跃起捶打，位移一段最多30米的距离，并对地面所有目标造成 1.5 成力量的物理伤害。导弹锁定。锁定一个目标，以双肩连续发射六枚能量导弹，造成 0.8 成力量范围伤害物理伤害，非常强大的数据
，非常强悍的敌人。楚云眯眼观察起来，眼睛处有一个能源之石，双肩有两个，双肘有两个，手掌有两个，腹部有一个，双膝有两个。一个遗迹守卫就有十个能源之石，而这时遗迹守卫已经大步踏来，机械手臂猛然向着楚云鞭打而来，加速光环，祝福术。楚云立即使用束腰手杖对自己施加各种 buff， 同时。他又对遗迹守卫释放了各种负面效果，加速光环以反转，祝福术以反转，麻痹术施加，治疗术以反转。绿色的光芒击中了遗迹守卫，造成了大量真实伤害，以及足足两秒的麻痹，让高大威猛的遗迹守卫蹲在原地。然而，这大量伤害也只刮掉了这遗迹守卫一层血皮。但楚云不怕，他之所以购买大量魔法卷轴，为的就是今日出现吧。火球术魔法卷轴，火球术白银级魔法卷轴火法师，向目标投射一个火球，造成三千点火元素伤害，随后火球爆裂开来，造成五千点火元素伤害，并击退目标。滚烫的火球凭空出现，砸向遗迹守卫，造成数千的火元素伤害。还没完，还没完！楚云又扯出一张白银级卷轴，吃我一发大冰块了！大冰锥，白银级魔法卷轴火法师，向目标发射一个冰锥，造成一千点冰元素伤害。并减少该目标 50% 的速度，持续两秒。随后减少该目标 20% 的速度，持续十秒。一道冰锥从魔法卷轴中出现，射向遗迹守卫。遗迹守卫后退的巨大身形也被减缓，身躯出现大量的裂缝。结结结，吃我魔法卷轴轰炸吧！楚云鬼异地大笑起来，各种白银魔法卷轴挥洒而出，而青铜级卷轴更是使用的格外大方。甚至遗迹守卫还没从各种控制中苏醒。就被魔法卷轴的狂轰乱炸给炸干了血量，轰隆隆，巨大的机器身躯倒在地上，发出轰鸣。遗迹守卫已被击破，蓝色的经验光球吸出，成功击破遗迹守卫，经验值加零。特么的，没转这是真的吸不到经验啊！楚云十分遗憾，但很快又露出了笑容。总之，我还是拿下遗迹守卫了。第二十六章，妖精家园重建。远处一个隐蔽处，被一名具有追踪技能的队员。带着进入地下洞窟的流浪者小队，将楚云击杀遗迹守卫的情况尽收眼底。而此刻，他们的嘴巴简直张得能塞下一个灯泡。我去，这小子这么浪费白银级的魔法卷轴啊！小队的二把手瘦子心疼的要死。没错没错，另外几人队员也嚷嚷起来。那些青铜级的魔法卷轴也是洒水一样用出去了。身为流浪者，他们虽不拮据，但还完全达不到与楚云一般的浪费程度。平日里。几千上万的青铜级魔法卷轴，使用一张都够让他们肉痛的，更别说乱丢白银级魔法卷轴了。在他们心中，楚云是一个超有钱的狗大户的这种想法愈发坚定。大哥，咱们上吧！一个队员跃跃欲试，按捺不住，要再让这小子浪费下去了，否则咱们能截到手的魔法卷轴数量，想必要大打折扣啊！在他们眼里，楚云早就是他们的盘中餐，看着楚云这样大肆使用魔法卷轴，反而是他们更加肉痛。刀疤脸眯眼观察，依我看，这小子不论神色姿态，都全然一副游刃有余的模样。我估摸着有黄金级的魔法卷轴在作为压箱底的杀手锏呢，万万不可大意。好吧，既然大哥都说别急了，那他们纵使万般躁动，也只能压下那股想要劫掠的心。而前方的楚云也有些惊讶，这群流浪者居然能忍住不攻击我，看来那个领头的刀疤脸确实有两把刷子。楚云觉得。一定是他们嗅到了从自己身上流出的危险感，故而没有轻举妄动。而这种危险嗅觉，在这片危机四伏的遗迹之中，是保证能存活下去的重要能力。看来下次我得故意卖些破绽才行。楚云低声呢喃：“我就不信你永远都能忍住不来攻击我。”楚云很清楚，刀疤脸即便再谨慎，也是这片遗迹中虎视眈眈的掠食者，一直在饥渴地盯着自己的猎物。在这个弱肉强食的世界中，哪有掠食者能一直盯着猎物，忍着饥肠辘辘？而不出手的道理。于是，在那个流浪者小队的注视下，楚云悠哉悠哉地从遗迹守卫上搜刮战利品。遗迹守卫原本就已经很是残破了，而现在更是被楚云魔法卷轴给狂轰滥炸的不成样子，锈迹斑斑的铁皮一块一块的掉落下来。不过，镶嵌在核心与关节处的能源之石仍然完好无损，并散发着银蓝色的光芒。楚云伸手一一将能源之石尽数取下，一共十个能源之石，而提交任务。只要九块，我还能留一块。十块能源之石大小不一，其中原本处于遗迹守卫眼睛后的那枚能源之石最为庞大，想来那就是遗迹守卫的核心中枢。
，故而才将放置的能源之石弄得极大。将十块能源之石收后，楚云迈步走出遗迹。我去，那小子走过来了，咱们退远点。这个流浪者小队急匆匆的跑开了一段距离。楚云见状，顿时神笑，真是一群不知所谓的家伙。走回了人类聚集地，楚云立即走向那个妖精长老所在的帐篷。楚云一进门，瓦格纳头也没抬。依旧在昏暗的灯光下读着他的古籍。客人，我这里所受的情报只出售古情报。如果我这里有你想要的呢？瓦格纳闻言皱眉抬头。嘿，既然有情报商人推销情报，推到我这儿了。嗯。只见一道柔和的银蓝色光芒在眼前的楚云手中迸射而开，正是能源之石。这这这这，这是能源之石。瓦格纳浑浊的老眼逐渐变得清晰，随后射出了极其强烈的光芒。他满是老皮的手掌颤颤巍巍。没错，楚云从储物戒指中哗啦啦的取出另外八颗能源之石，倾泻在瓦格纳的身前。霎时间，整个帐篷内都在冒着能源之石所散发出的绚烂光芒。瓦格纳的老眼逐渐湿润了。多少年了，多少年了，为了寻找能源之石，付出了无数代价，但万万没想到，是你一个人类好心，为我们妖精一族拿来了九颗能源之石。家园可以重建了。说着，瓦格纳擦了把泪，站起了身。敬爱的人类朋友，你是否要来参观一下我们重建家园的模样？乐意奉陪。瓦格纳带着欢快的笑意走出帐篷，哈哈哈哈哈！他已经多久多久没有这样痛快的效果了。出乎楚云的意料，瓦格纳没有直接带楚云离开，而是开始拆下了整个帐篷。这个帐篷是钉死在地上的，如果要拆下，将会破损不少。这代表瓦格纳已经不想再在这里扎帐篷了。瓦格纳长老你，楚云愕然，能源之石已足。我又何必在这人类之中继续艰难生活呢？瓦格纳哈哈大笑。很快，妖精一族的奇迹便会出现。说罢，瓦格纳将所有东西都收好，并暂时储存在楚云的储物戒指中，返回了破落的妖精村落。而看见瓦格纳归来，村子中的妖精们十分担心。瓦格纳长老，您怎么回来了？是出什么大事了吗？瓦格纳笑得格外痛快。是出大事了，但是好事。说罢，瓦格纳让楚云从储物戒指中。拿出了那九块能源之石，是能源之石。靠近着的福纳尔顿时欢快地跳了起来。有九块，家园，我们能重建家园了。这一刻，整个妖精村落的妖精们都露出了真挚的笑容，哪怕是稚嫩懵懂的孩子也露出了欢快的笑意。接下来，妖精之阵，在准备了一阵时间后，瓦格纳吹胡子瞪眼，一巴掌拍在地上，数道嫩绿色的丝线从掌心往大地蔓延开来，形成了一个阵法。瞬间。一颗能源之石飞起，消融，一股蓝色的能量扩散开来，仿佛在激活什么。隐约之间，楚云感受到了鸟语花香。接下来，又有七块能源之石飞起，开始填充瓦格纳长老建立的绿色大阵。只见，随着阵法亮起，妖精村落附近一座座庞大的森林拔地而起，由小溪缓缓流淌。很快，一股独属于森林才有的清新味道愈发浓郁。妖精家园，建立吧！随着最后一块能源之石飞起。被瓦格纳一掌拍散，滚滚的能源扩散开来，遮掩住这片森林的气息。自此，这片森林既存在于这个远古废墟，又不会轻易出现在世人的眼界之中。因为，能源之石配合妖精一族的阵法，不仅将原本贫瘠家园变得肥沃，还将会幻化出一片海市蜃楼，迷惑外人。多谢你了。现在我们妖精一族身无长物，也不知道有什么能报答你的。结束一切后，瓦格纳长老对着楚云便是一拜，嗨。长老，您客气了。楚云微笑，只要您能告诉我妖精之泉的情报就足够了。第二十七章，充满危险的路途。可以，既然你想去，我但说无妨。瓦格纳格外爽朗，从这里向北走，穿过猎杀峡谷和黑土地就能到了。哎呀，我给你画个地图吧。很快，地图便画好了。瓦格纳将它交给了楚云。去往妖精之泉的路格外凶险，你可万万不能没有准备就去啊！我明白。楚云看着这个地图。苦笑一声，地图上的这些地名都赫赫有名啊！猎杀峡谷中出产着一种格外吸引食草动物的草药，这就引得大批食草动物聚集，而食肉动物则纷纷聚拢，不停猎杀。因此，猎杀峡谷内每时每刻都在发生生命消失的血战，其中的食肉动物甚至凶猛到敢于猎杀踏入此地的人类。而黑土地则是一处被远古女巫的魔药所侵蚀的土地，哪怕只是站在土地上，都会遭到恐怖的侵蚀 buff。没有任何动植物生存在此处，人类一旦遭到的侵蚀，将保持到离开黑土地或者是死亡。
，宣城一中的课本上记载了不少的险峻之地，而这两地便赫然在列，危险程度简直拉满。嗯，但我也有不少准备，应该没事。楚云微微笑道：“有三张黄金级魔法卷轴兜底，问题不大。还有，你得准备好抵御别的东西。流浪者，你是得罪了什么人吗？怎么会有流浪者尾随？”瓦格纳微微点头，但随后他低声开口。那群流浪者的踪迹根本逃不过他的眼睛，一些不长眼的家伙罢了，很容易解决。楚云轻轻一叹，那祝你旅途顺利。瓦格纳见楚云一副心事重重的模样，便不再多说什么，拍了拍楚云的肩膀，得嘞。瓦格纳向着楚云最后挥手，转身迈向了前方的寻常黄土地。而在迈步的瞬间，瓦格纳的身影消失不见，他已进入了被海市蜃楼所隐藏起来的妖精森林之中。这样一来，转职任务就算是完成了吧。楚云舒缓筋骨，只要回转职神殿就能进行二转，步入白银级了。但时间已经不多，还是先把妖精之拳里的那个三头拳宰了再说吧。想罢，楚云开始迈步，而后面那群隐藏着踪迹的流浪者立即开始了跟踪。老大，我怎么感觉刚刚那个妖精老头发现咱们了？哪有的事？瘦子迅速道：“要是那老头发现咱们了，肯定会告诉那小子的。可那小子现在完全一副愣愣的、毫无防备的样子，怎么可能是发现咱们了？”刀疤脸皱眉，没有开口。他也感觉自己是暴露了，但眼前这小子悠哉悠哉的，又好像完全不知道他们的存在。纠结一番，虽然有点疑惑，但这等肥羊若是放过，岂不可惜？跟上！最终，刀疤脸紧紧咬牙，还是决定跟上。要是能成功劫掠楚云，以他们估算，劫掠来的东西足够他们收工后去花天酒地一整年。五个流浪者宛如被饥饿迷晕了头脑的饿狼，向着楚云的背影缓缓靠近。杀意正在凝聚，前方，楚云呵呵一笑，眼神如刀，果然还是跟上来了。但这一路必须要让你们吃点苦头。过了许久，楚云终于来到了地图上显示的猎杀峡谷。猎杀峡谷的土地上，缝隙中、悬崖边都长着一种淡绿色的草药，散发着浓厚醇香。楚云吸了一口，便感觉自己的馋虫瞬间就被勾起来了。我居然会很想吃那个草。楚云勉强晃动脑袋，甩掉了这个想法。人类是杂食动物，闻到这个气味都快把持不住，而那些个食草动物更是难以抗拒。这就是课本上所说的猎杀峡谷中的醇香草，那气味太勾人了。而当即，就有一只兔子向着楚云所注视着的那根醇香草跑去，大口咬下。下个瞬间，一只浑身长满黑刺的饿狼便扑了过来，死死咬住这只兔子。兔子纵使被咬得满身是血，仍还是死死地攥住那根醇香草。然而，兔子的挣扎没有意义，还是很快便被饿狼吃掉了。很快，吃完兔子的饿狼就把目光对准了楚云。楚云报以颜色，同样看向饿狼。黑刺狼，等级13生命值 14,000 好，尖刺饿狼发出了诡异的狼吼，向着楚云扑来。楚云乐了，猎杀峡谷吗？那么你也要变成被猎杀的对象了。说罢，楚云将束腰手杖举起，麻痹术施加，治疗术。已反转，绿色的光芒立即击中了这只尖刺恶狼，造成了真实伤害，并将它击晕在了原地。原本楚云准备使用一大段反转能力杀死这尖刺恶狼的，但鉴于身后还有五个围观者，他还是掏出了青铜与白银级的魔法卷轴。吃我一记大风吹卷轴，白银剑斩卷轴展开，寄生种子卷轴，一张白银卷轴外加七八张青铜卷轴，顿时就将眼前的浑身长满尖刺的恶狼给轰死在了原地。这小子不当家不知有米贵。后方，一个流浪者非常肉痛的说道：“你说是吧，老五？嗯，老五。”此刻，流浪者小队中的第五人正满脸晕头转向，走向了一根纯香草。刀疤脸脸色大变：“不要去拿那个诡异的草，那个草可能无毒，但伏击在纯香草附近的凶兽们可不讲情面。”一头猛虎顿时向着老五扑来。黑眸猛虎，等级十五，生命值一万六千六百。肥硕的虎爪刮起了阵阵风来，流浪者小队的老五避之不及，被这一爪拍掉了大半血。瘦子施展一个技能，暂时击退了猛虎，而后连忙跑过去把老五拉了回来，给他灌疗伤药。那小子还真是悠哉悠哉啊！而刀疤脸胆则战兢兢的看着前方悠然前行的楚云。第二十八章，到达妖精之泉。因楚云使用了大量卷轴，闹得动静过大的原因，此刻。导致很多猎杀峡谷内的凶兽都不再隐蔽，而走了出来。不过，或许因突袭的尖刺恶狼被楚云一番狂轰滥炸
给弄死了的缘故。其余原本还想一拥而上的凶兽们也都望而却步了，而这些凶兽权衡了一番利弊，决定不攻击楚云。毕竟，反正有大把食草动物前来让他们猎杀捕食，没有必要啃楚云这么一个硬骨头。虽然楚云就这么简单走着，可简直就是在不断的向外展露着强大的威慑力。附近的凶兽都明白了，这个人类很恐怖，但很快他们的注意力就放到了楚云身后的五个人类身上，那才是他们的猎物。于是，一群凶兽顿时向着楚云身后的流浪者五人小队扑杀而去。兄弟们，杀，杀呀！见凶兽们袭来，刀疤连咬牙抽出了自己的大刀，而流浪者小队的其他人忙不迭地抽出武器，准备反击。然而，他们的挣扎却是激起了那些凶兽的血性。更加疯狂地开始攻击他们，不同于楚云的霸气威慑，这五人的反抗更近似于被捕食者的负隅顽抗。只不过，这负隅顽抗还真有点效果。许久之后，楚云走出了这猎杀峡谷，而又过了片刻，一直在楚云的身后的流浪者小队则满是鲜血地跟了上来。不同于楚云的安然无恙，此刻的流浪者小队已是满身伤痕累累。杨喜品，这小子究竟要去哪？瘦子包扎着自己的伤口。满脸肉痛，为了穿行这个猎杀峡谷，我们可是付出了不少代价，使用了很多资源啊！一定要狠狠在这小子上弄一笔来。现在还不是时候。刀疤脸虽然气喘吁吁，身上却没有什么伤痕，这小子还是游刃有余的模样，远远没到全力。必须让这小子也感到艰难时，我们才能出手。不知走了多久，楚云来到了黑土地。黑土地一片荒芜，即便在已算是十分荒凉的远古遗迹中，也可以称得上荒凉的离谱。这里一根杂草也没长。本该是橙黄色的土地，也变得灰不溜秋，陷入诅咒。每秒失去300点生命值，降低 2% 移动速度，最高可叠加40层。持续一秒，处于黑土地中将刷新持续时间。一踏上黑土地，楚云顿时感觉双脚变得泥泞、沉重，仿佛灌满了铅，寸步难行。反转诅咒，楚云低喝：“诅咒状态反规则开始。”定，恭喜宿主的诅咒状态已反规则，请自行查看。中毒。每秒增加300点生命值，增加 2% 移动速度，最高可叠加40层。持续一秒，处于黑土地中将刷新持续时间。减速扣血被逆转成了加血加速，顿时，楚云变得健步如飞。以这速度，我很快就能到达精灵之泉了。而后方，五个流浪者瞳孔中带着震惊：这小子怎么能跑这么快啊？这里可是黑土地啊，有远古女巫所诅咒的地方，根本跑不快。<笑>老三，快给我治疗！流浪者小队。已乱成一片，黑土地的持续扣血与强大减速能力，让他们应对的颇为吃力。而那楚云居然就那么大步的走，甚至算是健步如飞，肯定是魔法卷轴瘦子咬牙。而且他使用的一定是黄金级的魔法卷轴，是类似风法师的加速那种魔法卷轴。这小子也真浪费，刀疤脸也忍不住啧了一声。要知道，放在平常他们是绝不可能来到这种地方涉险的，怎奈何前面有肥羊啊，在巨大力的诱惑下。流浪者小队不愿后撤，反倒是跟着楚云愈发紧了。但他们的身体状态与素质正被这路途凶险给狠狠折磨着。黑土地虽然范围很大很大，但那是纵向。楚云和流浪者小队横向穿行也没花太长时间，终于穿行过了黑土地。此时，楚云可谓精神饱满，状态拉满，而流浪者小队五人已是半残，气喘吁吁。看到了妖境之泉，很快，楚云便双眼一亮。只见在前方不远处有一个极大的天然泉水池子，周围草木环绕，格外漂亮，干净的带着魔法气息的泉水正中泉眼不断喷洒在池中，半空喷溅的水花不停的变换着妖精一族特有的海市蜃楼迷惑术。而在妖精之泉的池塘中，有着一个身躯庞大、挺着三只脑袋的凶猛恶犬，正舔舐着池水。好，感知到了前来的楚云，他顿时发出怒吼：“地狱三头犬，等级二十九，生命值。” 34,500 技能：恶狗扑食，向目标发起冲锋，造成一次无视护盾的真实伤害。地狱真言：沉默一个目标5秒。地狱黑炎：令地上冒出黑炎，灼烧敌人的身躯和灵魂，造成随机火元素伤害与魂元素伤害。地狱爆破：死亡时释放自爆，造成大量物理伤害与随机魂元素伤害。好强劲的家伙！ 2 9节，系统居然会为自己选中这么一个任务目标，也太离谱了吧！这比无数年难得一见的五星转职任务还要难，但楚云考虑到这个系统任务颁布时，他手中有大量魔法卷轴囤货，因此估计系统可能已经动态调整了难度。罢了，反正楚云早就准备好了魔法卷轴了。地狱三头犬
，照样得吃我的魔法卷轴轰炸。”于是，楚云拿出一张白银级魔法卷轴，哈哈大笑。好、哦，而地狱三头犬恶行恶相，口衔垂落的对着楚云猛然扑来，同时地上各种漆黑的火焰喷涌，有一道诡异的力量也击中了楚云，陷入沉默。您无法使用技能。当前冷却四秒。无法使用技能，可楚云现在才不想使用什么技能呢。他猛然拉开白银级魔法卷轴，寒冷的气息涌现开来。去吧，大冰追树，绽放吧，恶水之莲，冰冻他，冰球弹。霎时间，楚云取出了不知多少魔法卷轴，对着地狱三头犬狂轰滥炸。后方，那小子对付的居然是二二十九级的地狱三头犬。围观着楚云战斗的流浪者小队正一阵胆战心惊。这种等级的凶兽一个就可以轻轻松松灭了我们全队啊！老四缩了缩脑袋道：“刀疤脸脸色凝重，不置可否。”但他也没想到，那个小子竟毫无惧意的敢靠着魔法卷轴正面出击，那不是在找死吗？静观其变吧，要是那小子死了，咱们立即就溜。最终，刀疤脸咬了咬牙，还是不舍得放弃楚云这块肥肉。与此同时，楚云发现各种青铜白银的魔法卷轴轰在地狱三头犬上，收效甚微。不同于锈迹斑斑的遗迹守卫，这地狱三头犬虽然只高了几级，战力差距不大，但出招变化多端，智力超群。它并非活靶子，因此很难对付，只能用这招了。请黄金级魔法卷轴登场。不过楚云并未着急，他反倒是呵呵一笑的取出了一份泛着金色的卷轴。第二十九章击杀地狱三头犬，连锁火爆术，黄金级魔法卷轴火法师，向目标投射一个火球，造成两万点火元素伤害。随后火球爆裂开来，造成一万点火元素伤害，并击退目标，并往四周投落小型火球，共二十个，每个造成七千五百火元素伤害。楚云引动火球，对着地狱三头犬发射而去。地狱三头犬避之不及，被火球正面击中，受到大量火元素伤害。几乎瞬间，地狱三头犬的血条就被轰掉大半。这伤害不愧是黄金级魔法卷轴。楚云的表情极其吃惊。而这时，后面的五个流浪者则比楚云还要吃惊，因为黄金级魔法卷轴的威力比他们想象中的还要大。巨大的火球击中地狱三头犬后，火球分裂开来，其中一个直接击向了楚云。其实，楚云只要侧方迈出一步就能避开这个火球，但他眸中闪烁光芒，竟不躲不避，伪装出一副躲不开的样子，被这颗分裂火球击中身躯。可呀，火球击中楚云后。那灼热的火元素瞬间便将楚云的生命值烧掉大半，直接半残。而楚云大声的呀了一声，随后他倒在地上，再其不能。而在大火球分裂的中心区域，吃到了无数小火球的地狱三头犬也被直接轰死了。他巨大的身躯倒在地上，扬起沙尘，两败俱伤。后方，兄弟们，咱们上！刀疤脸脸色瞬间大喜的抽出了大刀。鹬蚌相争已经结束，该是渔人得利的时候。刀疤脸大呼出声，从草丛中跑出，向着楚云飞奔起来。而剩余四个流浪者也立即跟上。瘦子拔出双剑，老三运转魔法书，老四拿着牧师权杖，老五则拿着大盾。这是一个体系完善、人均十五级以上、配合纯熟的战斗小队，随时释放着致命的杀机。你，你们什么时候来的？楚云听见动静，扭头看去，露出一副愕然的表情。哈哈哈哈，小子。我们早就跟踪你多时了，我们从你拒绝聘请我们当保镖开始，就跟踪你了。刀疤脸狰狞的笑着，你这小子走猎杀峡谷和黑土地，害得咱们兄弟各种半残。这下你终于也露出了破绽，变得半残了。瘦子快速跑来，咱们兄弟的所有损失都将从你身上捞回来。他舔了一下自己的剑刃，说道：“没错，没错，这个地狱三头犬肯定也会爆点东西吧？精灵之拳听说对某些种族也有作用，咱们也不会放过。”老三等人也大呼起来：“你们这群无耻的家伙！”这时，楚云露出了一副十分惊恐的表情，低声念叨着什么，随后高高举起束腰手杖，治疗术已反转，一簇绿色的光芒向着刀疤脸射去。刀疤脸瞳孔微缩，正想避开，但看清楚了那道射来的绿色光芒后，哈哈哈，就这就这就这！看你之前那么牛逼，我还以为你是什么主战或特殊职业的，没想到只是个医师。烂大街弱鸡辅助职业，刀疤脸哈哈大笑。医师职业辅助职业里最弱鸡那一款。哈哈哈哈，这么说这小子的攻击全是靠的魔法卷轴攻击吗？笑死，乐死我了！这小子慌慌张张把治疗术都交到老大身上了。
，另外几人也都嘲笑起来。小子，你人生的最后一个治疗术我就收下了，正好治下我在黑土地里灼烧的血量。刀疤脸坦然挺胸，他们五人小队里，虽然老四是牧师，拥有治疗能力，但黑土地的诅咒实在太过厉害，需要同时给五人填补血量，而牧师的治疗又远不如医师，他现在已没有什么魔力了，因此。全队也是处于半残的状态，刀疤脸带着猖狂大笑，让那股绿色光芒击中自己。但意料中的治疗没有出现，反而是扣了大量的血量。不对劲，这个治疗术！刀疤脸人傻了，他被这个治疗术打出了真实伤害，居然还有两秒麻痹。其实这正是刚刚楚云低声默念的原因，那是为了给这反转后的治疗术施加麻痹附加效果。这这是怎么回事啊？刀疤脸骇然，而另外四人更是震惊。为什么楚云这个医师居然有伤害类技能？而且这个伤害类技能看起来和治疗术非常像。小子，我要宰了你！瘦子大吼一声，持着双剑杀来。他名姚强，乃是一名二转十七级的剑徒。麻痹术已反转，祝福术已反转。楚云不慌不忙地举起束腰手杖，一阵魔力流淌，瞬间，祝福术的光芒从束腰手杖之上凝聚，并射向了瘦子。瘦子心中大惊，想要避开。因为有刚刚那个治疗术的前车之鉴，他觉得这个祝福术说不定有诈，会和刚刚那个诡异的治疗术一样，造成诡异效果。但是这个祝福术光芒，他根本避不开。治疗术和祝福术这种本身是提供增益的技能，是不能躲避的，百分百命中，属于追踪技能。最终，祝福光环还是笼罩在了瘦子的身上，陷入厄运。厄运值增加，持续三十分钟，感受到自己身上出现了一个负面效果。瘦子顿时惊骇不已，你做了什么？啊！话没说完，瘦子猛然感觉自己脚崴了，他猛然摔倒在地，摔了个狗啃泥。然而，瘦子刚想挣扎爬起时，却发现自己的身体根本不受控制，正强行的往身后走去。这是什么控制技能吗？大哥、二哥，别急，我来顶住。老五扛着大盾，气势汹汹的跑了过来，在他的身上还有着老三释放的坚固术。楚云微微一笑，加速光环，已反转。大步跑来的老五感觉自己的双脚都被灌满了铅，实在跑不快啊！该死的小子！老三怒吼一声，手中的魔法书开始凝聚力量，熔金剑斩，一把黄金般的长剑从虚空之中生成，向着楚云大力劈来。这是老三熔金法师的最强技能。然而，楚云丝毫不惧，守护之盾已反转，一层薄壳出现在了楚云的身上，强势抵挡了这一招熔金剑斩，而这一招的伤害。还反馈给了使用这个技能的老三，刹那间，还有火之甲的光芒涌起，一发躁动的火球向着老三发射而去。咳呀！老三受到大量金元素和火元素伤害，顿时吐了口血。霎时间，老辣的流浪者五人小队居然全都陷入了困境之中。哈哈，你们即便职业实力再强又如何？想跟我斗，也不看看自己几斤几两？楚云哈哈大笑道。随后。他又觉得此时正是一个一举拿下流浪者小队的好时机，出来吧，黄金级魔法卷轴。于是，楚云决定动用自己目前的最强战力。第三十章，谁是猎人，谁是猎物？骇浪，黄金级魔法卷轴，水法师辅助类技能，立即向前方推出一道汹涌波浪，击退命中的所有目标四秒，并造成八千点水元素伤害。一道道无比汹涌的骇浪瞬间便从魔法卷轴中喷涌而出，顿时。刚勉强从控制中挣扎过来的流浪者小队便被击退不少距离，一个个的摔倒在了地上。第次，楚云决定乘胜追击，束腰手杖高举。闻言，弟兄们小心护住脚下。老四，使用极行术。刀疤脸脸色大变，极行术不仅可以提高人的速度，还可以让得到极行术的人越得很高，不被的刺所伤。明白了，大哥啊！老四刚对五人使用完极行术，可地上并没有出现的刺，反而天空中居然开始不停的坠落陨石。咔嚓！一块陨石击中了老四的脑袋，他直接倒了下去，被浪潮卷得更远。刀疤脸心中焦急，而此刻他发现自己的血量已是不多了，连三分之一都不够。当然，其他四个兄弟的血量则更是寒酸。没想到我们居然会翻车在这么一个小子上。瘦子面露绝望道：“我们还没败，这小子的黄金级魔法卷轴一定已经用完了。”刀疤脸咬牙：“谁说的？我还有好多呢。”楚云乐了。他可还有一张黄金级魔法卷轴没有使用呢、啊。闻言，不，不可能！你这小子怎么那么邪门？刀疤脸面露灰败。这个世间，怎么会有拥有真伤
，还附带有麻痹效果的治疗术，这是什么伤害和控制拉满的仪式啊？太古怪，太变态了！而且，真他妈有钱啊！黄金级卷轴跟不要钱一样撒，撒币吧！你们真的是蠢笨啊！其实你们一直没弄清楚一个道理，那就是我们之间究竟谁是猎人，谁是猎物。吃下这张黄金级魔法卷轴吧！楚云哈哈大笑着，同时又一张黄金卷轴呗。十万伏特黄金级魔法卷轴雷法师，选中一个目标，对其造成300点雷元素伤害，并麻痹 0.02 秒，可叠加。随后弹射至另外一个目标，若无其他目标，则弹至自身，总计弹射500次，所有弹射在一秒内完成。如果有目标受到该伤害大于200次，则额外造成5秒麻痹。汹涌的雷电瞬间从楚云手中的卷轴中射出，下个刹那，这些雷电侵入水中，瞬间就倒向了在浪潮中被推着的五人。这一张黄金级魔法卷轴的出现，瞬间冲垮了他们的状态，直接让他们失去了所有胜利的希望。啊、强大的雷元素力量不断在五人之间跃动，五百次的跃动在一秒内就完成了。流浪者五人都被电的皮肤焦黑，四个流浪者当场被电死，唯有等级最高的刀疤脸还喘着一口气。可可恶的小子，我一定要杀了你啊！啊见到自己朝夕相处的兄弟死亡，刀疤脸简直要疯狂了。都这样了，还认不清现实，你可真是个乐子人啊！楚云走来，露出嗤笑道：“治疗术已反转，一道绿色的治疗术击中了刀疤脸，随后便造成了高额真实伤害，并收走了刀疤脸的最后一丝生命值。瞬间，刀疤脸便眼睛翻白的倒在了地上，再无动静。刀疤脸阵亡。此刻，如饿狼般掳掠的流浪者五人小队已被楚云一人个彻底剿灭了。杀人者人横杀之啊！啧了几声。”楚云便开始收刮起五人的装备来，这里面最好的自然就是刀疤脸的大刀，斩首大刀，类别大刀，等级要求十级，效果力量加八百，耐久八三二百，沉重速度减少百分之二十，被动技能，基础属性还算不错，但这个装备技能实在有点看不过眼。楚云刚想着一个流浪者的武器居然有装备技能，这才发现特么居然是个负面技能，算了，反转一下就好了。沉重反规则开始，定，恭喜宿主的沉重已反规则，请自行查看。沉重速度提高 20% 被动技能。这个装备本来基础属性就很不错，现在反转了一下负面效果，这个武器将会变得炙手可热。减速 20% 是在限制这个武器的强大，而加速 20% 则会是令它如虎添翼。美滋滋的将这大刀收入储物戒指，楚云顺便收起了其余四人的武器。双剑、魔法书、牧师权杖、大盾。好平凡的武器啊！楚云嘟囔着，这些武器的数据就没有大刀好看了，品阶也很低，也没有装备技能，是非常平凡普通的武器。但楚云并不在意，后面要卖的时候再反转就是了。这些可都是钱啊，可就等着它开光呢。很快，楚云便发现流浪者身上还带有一些极其偏门或者鸡肋的技能书，根本不值钱。但对于拥有反转技能的楚云而言，很值。收刮完这五个流浪者的装备后。楚云开始前往了地狱三头犬的尸体旁。此刻，地狱三头犬尸体附近有两个光团。等楚云走近了，才发现是爆了一件装备和一个技能书。至于击杀三头犬吸出的蓝色经验光球，则自动消散了。恶魔之眼，类别饰品，等级要求二十级，效果敏捷加一百，耐久八五八五。恶魔凝视，注视一个目标，时长达到十秒，可令自己向着该目标发起进攻时，力量增加百分之二十。注视一个目标，时长达到30秒，下一次进攻将无视其防御技能。注视一个目标，时长达到60秒，下一次进攻可沉默目标5秒。很强的饰品，但这是打持久战的坦克所需要的装备，楚云实在用不上，反正也能卖钱。随后，楚云脑子里闪过了胖子肖振士的身影，说不定这个饰品很适合胖子呢，还是收入储物戒指先。将恶魔之眼收好，楚云顿时看向了技能书，恶魔扑杀。选择一个目标，令其失去自己的视野十秒，在该时间内发动进攻，可发动突袭，并对对目标造成一秒百分之十的减速与沉默。近战攻击则提高到五秒的百分之三十减速与沉默。又是个近战神技，可以送给胖子当礼物了。楚云之前拿了肖振式的礼物，这些恩情他都记在心里。做兄弟的嘴上叨叨就太逊了。而在此时，系统的声音响起：“叮，恭喜宿主完成了击杀地狱三头犬的任务。”抽奖大转盘获得三万三万点，要立刻开始打开大转盘吗？
。楚云眼神坚定，当然，三个保底，应该能出点好东西了吧？第三十一章，神迹，生命增长，抽奖大转盘立即出现在了楚云的眼前。在见到这次的抽奖池也与上次的不同后，更加坚定了楚云认知中的抽奖大转盘奖品会不断轮换的想法。系统，把抽奖点统统给我换成十连抽！现在，楚云可谓是财大气粗。而随着楚云大喝出声，转盘的指针开始高速旋转，指针缓缓停下。第一发抽取完毕，恭喜宿主，您什么也没获得，没抽到恭喜个锤子啊喂！仿佛完全没有听见楚云的怒吼。系统继续抽取，果不其然，前九抽抽取到的要么都是废品，要么就是空白。对，什么都没抽到的空白。楚云牙一阵痒痒。第十发，总该来点好东西吧？恭喜宿主，您获得了一百万天风国币。楚云猛了，天风国币也能抽中，可这玩意楚云根本不缺啊！只要他楚云想挣钱，在市场中买低价装备，反转一下再高价售出，轻轻松松就能挣来大把大把的钱。只是楚云担心暴露，才不敢做的那么猖獗。宿主，您看起来不大高兴。楚云的脸当然是黑着的。废话，天风国币我是真不缺啊，能不能抽点实质性对我有用的？宿主，您不能这么说话。这话说的好像大转盘是我操纵的一样。系统冷静的吐槽了一句：“你是系统啊，这个大转盘不就是你在操纵？本转盘保准完全随机，绝无系统操纵。”系统忽视了楚云的抗议，继续抽了起来。前九发又是一堆破烂，楚云已经习惯了，感情不保底就真不出好东西啊！我怀疑你在限制我的发育。宿主，请您对您自己的运气加以更深刻的思考。指针再度停下。第二发十连已抽取完毕，恭喜宿主获得黄金级魔法卷轴暴风雪。楚云手中一沉，一张羊皮卷出现在了手中。羊皮卷散发着冰冷的气息，让楚云的手指都僵硬了起来。冰法师的黄金级大招暴风雪，暴风雪黄金级魔法卷轴冰法师，以自身为中心，释放大范围的暴风雪，降低范围内所有单位 60% 的移动速度， 4 0的视野，并每秒造成 1,000 点冰元素伤害，持续60秒。持续时间结束后，将在原地留下30秒的余寒，降低范围内所有单位 20% 的移动速度， 1 0的视野，并每秒造成200点冰元素伤害。很强的大招，但楚云脸色还是黑的，因为这个魔法卷轴他在宣城交易所中见过，也就代表这是能花钱买的魔法卷轴。能花钱解决的事，那就不是事。黄金级魔法卷轴这种东西确实实用，但这个东西是能用钱买的啊！系统。能不能给我来一点用钱也买不着的东西啊,啊！楚云无奈大喊：“宿主，本转盘保准完全随机，绝无系统操纵。”系统耐心又委屈的复述了一遍，但楚云明白，这转盘就是系统操纵的，绝没有随机的可能。不然，为什么每次十连前九发，怎么总不出好东西？楚云可不信他运气真的那么差。事实上，无论在哪个世界，玩家玩哪个游戏，出金之前他们都是这么想的。这时，第三次十连已启动。指针高速旋转了起来，并指向了空白。恭喜宿主，本次什么也没抽到。楚云已经懒得吐槽了，系统开心就好，就等保底了。果不其然，前九发仍然是一堆破烂。楚云面无表情的等待着第十发的保底。恭喜宿主，本次抽到了技能书，生命增长。这个名字听起来不错。楚云手中一沉，一本古朴书籍模样的技能书出现在了手中。生命增长，选择一个目标。令其防御力增加 20% 生命值上限增加 30% 持续10分钟，不可重复叠加，冷却30秒。简单粗暴的技能，强大到离谱的效果。一个生命增长下去，他楚云就能变得铁打似的坚硬。特别是一旦用在某些地方，世间应该没有人会不好的吧？好技能，好技能啊！楚云乐呵呵的习惯性使用了反转，生命增长反规则开始。丁，恭喜宿主的生命增长已反规则，请自行查看。生命增长。选择一个目标，令其防御力降低 20% 生命值上限减少 30% 持续10分钟，不可重复叠加，冷却30秒。神迹，反转之后仍然是无比的强大。楚云瞳孔微缩，且不论防御力降低 20% 这个强大效果，生命值上限减少 30% 这个能力已经逆天到了极致。一旦开局使用，就能直接减少敌人 30% 的上限，等同于直接减少了敌人 30% 的血量，而且。这个血量还无法使用治疗恢复，因为被减去的是上限。这个技能够厉害啊！楚云美滋滋的将其学习了。接下来，等一切都整理完毕之后，
，楚云便迈步离开了远古遗迹。这趟旅途收获满满，大量装备、技能书，甚至还有一颗能源之石。最重要的是，五星转职任务已经完成。楚云的脸上带着笑容，他可以转职为白银级的良医职业了。转职神殿，就是这里。几天前出现了五星级的转职任务，没错，但好像没人来交接任务，奇了怪了。莫非传闻是假的？假什么？那时那么多人亲眼所见，还能有假？神殿内讨论度最高的，仍旧是之前出现的五星任务。而在此时，一个少年靠近了医师转职窗口：“你好，我的转职任务已经完成，来交接了。”今天负责医师转职的工作人员和那一日不同，淡淡道：“你的姓名？”楚云，楚云，楚云。看着档案上的记录，工作人员瞪大了眼睛：“还请不要声张。”楚云微笑，嘘了一声：“好，好。”工作人员都有些慌了神，这就为您准备。此刻，用来称呼的你都转化为了您。楚云乐了，不用着急，您可是。工作人员苦笑一声，便把话咽了下去，推出了那个水晶球，请将您的手放在上面。楚云照办，霎时间，水晶球爆发无限强光，正如楚云获得五星转职任务时一样。我去，那个五星转职任务接取者回来交接任务了。不行了，看不清楚，这光太烈了。在一片欢呼中，楚云感受着自己身体的变化。医师已转职为良医，青铜、白银，获得两项全新技能：重力术、芒势。第三十二章飞行。上帝视野，终于转职成功了。楚云呵呵一笑，转身往神殿外走去。此刻，转职神殿中的议论声依旧如浪涌般跃动，但被议论的主角已经转身离开。等光芒逐渐消散，众人仍没有发现五星转职任务交接的是谁。太遗憾了，没能目睹完成了五星转职任务者的真容，可恶！错过这一次，可能一辈子都见不到了。哎，算了算了，反正我们能确定了一个事实，我们宣城确实已出了一个五星转职职业者，人类未来的希望。楚云没有在意这些欢呼，已经走出了转职神殿，一处边缘小巷内，他开始细致查看起自己新获得的技能：重力术，可让目标承受的重力提升一倍，持续30分钟，冷却时间一小时。好厉害的技能！楚云内心的喜意难以抑制，减速技能是永不过时的控制技能，而重力提升简直就是加强版的减速。况且30分钟长效控制，让人看了就头皮发麻。忽然，楚云想到了什么：重力提升一倍，那反转过来岂不是？说干就干，楚云立即反转了该技能。重力术反规则开始，定，恭喜宿主的重力术已反规则，请自行查看。重力术让目标承受的重力减少至零，持续30分钟。冷却时间一小时，重力减少至零。那如果施加在自己的身上，岂不是就能让自己漂浮起来？楚云迫不及待，立即对自己释放了反转的重力术。重力术已反转，顿时，楚云感觉自己的浑身变得轻飘飘的，微微一蹬就能飞到半空。哎哎哎，我勒个去！再这样下去就要飞到天上了。楚云连忙给自己再度施加了重力术。重力术，很快，楚云的重力开始增加。而增加的重力与失去的重力抵消，让楚云恢复了正常。还好重力加倍的计算是以基础数值来算的，可以互相抵消，不然就真要飞到天上了。楚云松了口气，但这个技能真的可以当漂浮术飞行啊！飞行是某些职业非常高深之后才能拥有的能力，而现在楚云就有了类似的能力。接下来就是第二个技能，芒视，可以消除目标 70% 的视野，持续时间5分钟，冷却时间两小时。这个技能。楚云沉吟一二，虽然楚云很明白这是个非常实用的技能，但根本想象不出来反转后会是个什么情况。他决定尝试一番。芒视反规则开始，定，恭喜宿主的芒视已反规则，请自行查看。芒视可以获得一名目标 70% 的视野，持续时间5分钟，冷却时间两小时，获得一名目标的视野。楚云决定试验一下。他走出小巷口，随便找了一名路人，对其释放技能。芒视已反转，霎时间。楚云眼前似乎多了一个可以随身移动的投影，而投影里呈现的景象，则是这个路人周围的视野。虽然只有 70% 但也已足够获取所需要获取的信息。强行获取了这个人的上帝视角，真真离谱啊！这个技能，虽然冷却时间足足有两个小时，但它强大的效果也足够让楚云感到满意。不愧是转职到了二转，就凭这两个技能，他便轻松与一转拉开了差距。而在此时，系统的声音响起：“叮。”新任务出现，猎杀黄金级凶兽三只，奖励五万五万，抽奖点
。哟，五十发出现了。楚云带着意味难言的笑容，能抽出什么？可都得看系统怎么想。叮，请宿主放心，抽奖大转盘的物品将随着您的实力提升而更新到更好。哦，楚云眼睛一亮，那大转盘里还有石头废品什么的吗？没有了，宿主。楚云还没来得及高兴，系统的声音再度响起。但空白依然存在，宿主您仍有可能什么都抽不出来。楚云愤然，迟早有一天，我要好好测测这个转盘是否公平，保证公平。楚云没有再和系统又劲，而是开始逆转起从远古遗迹中带回来的各种道具。嗯，这样就值很多钱了。楚云乐呵呵的向着宣城交易所走去。宣城交易所始终都是热闹非凡，但谢行不论再忙，在看见楚云到来后，都会前来迎接，而且。是在不少客人和接待者惊讶的目光之中，毕恭毕敬的向前迎接。贵客，你来了。嗯，楚云笑道：“这次我又带了些谢经理会需要的东西。”谢行会议，贵客这边请。谢行邀请楚云来到了贵宾室，瞬间又有几名接待者送来了热气腾腾的美味佳肴，身教美酒，高级牛排。楚云也不客气，直接便吃了起来。见楚云这不客气的模样，谢行反倒放宽心了许多。这就代表楚云的态度，依旧是愿意出售给他们各种奇特的奇珍异宝。楚云贵客，不知这次都有些什么？诺，这些全都是。楚云一股脑全撒了出来，这些居然全是拥有装备技能的武器和极为强大的特殊技能。楚云贵客，这些可都是绝佳的物品啊！您确定全都卖掉？谢行立即查看起来，很快他便露出了夸张的微笑。谢经理估个价吧，我看看合不合适。楚云嚼着牛排，随意道：“好。”谢行点头。他已打算用最高规格给楚云价钱了，因为这些物品只要在宣城交易所就能带来极大的名气，对于日后收益简直不可估量。如果在这里局限于与楚云讨价还价的话，那将会失去信誉与难以想象的利润。嗯，谢行道，以我估计，哎，等等，谢经理，差点还忘了一个东西呢。楚云一拍脑袋，他从储物戒指中掏出了一个银蓝色的宝石，宝石闪烁着柔和而又延绵的光芒，这是，这是能源之石。谢行的神情变得瞬间严肃了无数倍。失传多年的能源之石，听闻这一个能源之石所储存的能量，就比得上数百吨的煤炭燃烧的热量。谢行一番计算之后，给出了天价的数字。贵客所提供的物石总价值 2,681 万五千，是否出售？第33章，生命之树套装。是。楚云点了点头。其实这个价格已远远超出他意料了。楚云还以为。卖个两千万顶天了呢，看来宣城交易所这次差不多已是一分利润不取，全给自己了。我这就安排为您转账。很快，楚云的账户里就出现了两千七百万天风国币，我们额外赠送了一些金额，让给与您的数字达到两千七百万这个整数。以后还请您依然多多支持宣城交易所。谢行的笑容非常热烈，那是自然。楚云已将送来的食物吃掉大半，他抹了把嘴，而且。我现在就要支持你们宣城交易所了，到手的钱花出去才有效果。我现在就打算要用。谢行微笑起身，不知道贵客想买些什么呢？魔法卷轴，准备为楚云指引购物。魔法卷轴是要买，但别的也要买。楚云笑笑，走、啊，先去买装备。虽然楚云依靠反规则进行反转，获得了强大的进攻手段，可他明白，作为医师这个毫无输出控制的辅助职业，他的身板依然是医师般脆弱，因此。他认为自己必须有个高数值的装备来弥补自己的职业缺陷。贵客，您不是自己就很容易弄到装备吗？谢行微微一愣，我能弄来的装备取决于我的实力。现在我也才刚刚二转，所以黄金级的装备也是需要购买才行。楚云咳嗽一声，原来如此。谢行的脚步忽然顿住，刚刚二转，不知贵客可曾听说那转职神殿中完成了五星转职任务之人？楚云露出一副凝重而又敬佩的表情。我听说了。看来我们宣城竟也出了为人类的希望啊！谢行看着楚云那一副敬仰无比的神情，心中的猜想逐渐消散。说实话，谢行还以为楚云就是那个完成了五星转职任务的人类天才呢。当然，实际上就是，只是楚云自认这个事情目前暂还不需要暴露，所以才隐瞒了下来。谢经理，还是快带我去看装备吧。楚云悄悄抹了把汗。好，这边请。很快。谢行就带着楚云来到了黄金级装备售卖区。宣城市并不是什么一线大城市，能用上黄金级的职业者并不是很多，因此这里几乎没什么客人。摆放的琳琅满目的黄金级装备，只有寥寥几人在围观挑选。
，楚云也加入了挑选行列。对于装备的挑选，楚云的想法是尽量挑选一套基础数值极高的装备，不需要装备技能将数值强大压榨到极限，反正装备技能什么的，他可以自己反转出来。而装备的数值方向，就在拉高生命值与提高防御力这两个方向，把保命做到最佳。反正治疗、辅助、控制伤害什么的，他楚云都不缺。目前重要的是弥补短板，熔岩套装。飞光套装、金铁石套装，这些套装各有所长，但楚云都不满意。忽然，楚云的目光看向了一个套装，那是一件仿佛用新鲜叶子组合而成的嫩绿披风，以及用柔软藤蔓变成的一双靴子，还有一枚似乎是普通的晒干了的一个桃核。见楚云看向了这个套装，谢行开口解释起来：“这是生命之树套装，分别为长袍、鞋子、法器。生命之树套装没有装备技能。”而他的数值也非常尴尬，谢行介绍道：“为何尴尬？”楚云扭头，因为这个套装只提升穿戴者的生命上限，而没有其他属性，而且也没有装备技能。谢行苦笑了一声，虽然他提供的生命上限是真的多，看起来很适配坦克战土的样子，可是他又有个限制，那就是必须主以魔力值为战斗的职业才能穿戴。但用魔力值的需要生命干什么？一套黄金级装备要 1,500 万左右。而这套生命之树套装已两三年没卖出去了，价格降低到一千万也没人买。谢行话还没说完，我买了，就被楚云微笑打断。眼前的这套装备正是他所需要的。这一套生命之树套装若是穿上，他的生命值可以翻三倍。什么？谢行震惊，您确定要买这个吗？交易所里还有很多优秀的装备。作为贵客，谢行实在不想让楚云吃亏啊。楚云看向谢行。那你这里还有比这套生命之树套装能提供更多血量的黄金级装备吗？对此，没了。而且他提供的血量比提供第二多的还要高出整整一倍。谢行只得摇头。没错，我需要的就是这个一千万，对吧？我买了。好的。谢行尊重楚云的意愿。很快，他收到您的账户，已付款一千万。您可以直接取下这套生命之树套装。楚云立即取下。他首先将绿叶组成的长袍披在了身上，霎时间，楚云便感觉自己似乎被鲜活的生机之力环绕，生机饱满，而自己的血量已经翻了一倍。等他再穿上柔软藤条的靴子，血量又涨一倍。最后，将作为法器的干核桃人虚服在手心，血量又翻一倍。楚云心惊不已，他现在的血量已是为穿戴前的四倍了。果然，血量高点才安心，不会翻车。楚云很满意的点了点头。到了现在。他楚云已经是个全能之人，治疗、辅助、控制、输出、坦度一应俱全，毫无短板。生命之树套装没有装备技能没有关系。楚云直接逆转规则，从无到有，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。生命反馈、魔力值提升、提升量等同于生命值的 25% 被动技能，超有效果的装备技能，瞬间。便让十分鸡肋的生命值加成变得效果拉满，而有了生命值转化魔力的加成，楚云现在的魔力也翻倍了，治疗量翻倍，输出也翻倍，这装备完全物超所值啊！楚云相信，要是自己现在脱下生命之树套装，直接给谢行看，这套套装绝对能卖出五千万天风国币的天价。但是现在，还是自己穿着要紧。贵客，买完了装备，还需要买点别的吗？谢行继续问道。当然。楚云颔首，毕竟系统给了个击杀三个黄金级凶兽的任务，但黄金级凶兽哪里那么好找？要知道，他在远古遗迹里找个遗迹守卫和地狱三头犬都花了老大功夫呢。谢经理，你这有秘境入场券卖吗？第三十四章铂金秘境入场券。有。谢行点头。贵客需要什么等级的秘境入场券？楚云沉吟一二，铂金级秘境吧。一般来说。白银同级秘境属于青铜凶兽遍地走的地方，只有最深处才有寥寥几只白银级凶兽。同理，楚云要想在黄金级秘境中找到黄金级凶兽，只能去最深处。因此，要完成猎杀黄金级凶兽，楚云的最好选择还是进一个铂金级秘境中，那里遍地都是黄金级凶兽，可选择余地大。嗯，这个级别的秘境入场券可非常稀少啊！谢行沉吟起来，铂金这种级别的秘境入场券。饶是他们宣城交易所都经手不了多少，而眼下，他们交易行虽说有一张铂金级秘境入场券，可根本不知道符不符合楚云的需求。不知贵客可曾听说过迷雾秘境？谢行问道：“是那个被诡异迷雾不断环绕的秘境吗？”
楚云吃惊。这个地方他曾在宣城驿中的课本上学到过，此秘境中有着一种诡谲迷雾流淌，还时不时会有海市蜃楼产生。其中的凶兽岂不白银、大量黄金，甚至在黑暗深处还有不少铂金级的凶兽，危险无比。是的，我们交易所里只有这张铂金级入场券了，你要购买吗？谢行问道。要。闻言，谢行略显敬佩，没想到这位楚云贵客。在听到秘境名字时，还有些吃惊，但在问买不买时，居然如此爽快。多少钱？原价是一百万天封国币。谢行顿了顿，但这张券已许久没卖出去了。而您又是我们的贵客，我们直接打五折，五十万可卖。行，那我买了。很快，您的账户已扣除五十万。谢行召唤工作人员带来了那张迷雾秘境的入场券。这入场券是一张质地厚实且有点特殊的纸。楚云捏着有点感慨。光一张纸就值五十万，怪不得普通家境的职业者升级慢呢。光是想进入一些秘境刷怪，就足够掏空一般家庭了。而在普通秘境练级，得刷到猴年马月才能升上一级啊。谢经理，再带我去魔法卷轴区看看吧，我再随便买点。没问题。在交易所大买一通后，楚云带着十张黄金级魔法卷轴和一堆白银级魔法卷轴离开了交易所。随后，他返回家中，躺在床上，金窝银窝。不如自己狗窝，楚云舒服的呼了一声。其实以他现在的储蓄，在外面住最贵的酒店也是绰绰有余，甚至换个新家也不是问题。但是楚云就是感觉还是自己家舒服。还发现个盲僧在山东卖鳖，我看见我外甥在厦门卖海饵，渔船里有细米，可偷来养鳖，也有生个会计，又生个会计。而在此时，楚云的手机响起了电话铃声。要知道，楚云的手机几乎没有人会打过来。而特别是这么晚的时候，会打过来的基本有且只有一人，肖振是，云子云子，告诉你一个好消息。刚接通电话，肖振是兴奋的声音就从电话的另一头响起了。啥好消息？我爹给我搞了两张资格券，咱们宣城军部最近搞了个虚境体验舱，云子你和我一起去吧。闻言，虚境体验，那是啥玩意？楚云一头雾水。这是最近才研究出来的一种高科技，你不知道很正常。哎，一时间在电话里。也解释不清楚。楚云在宣城驿中一直都是努力的天才，虽然课本中的各种知识烂熟于心，可怎奈何，一些最新出现的东西不在他的知识范围之内。总之，明天中午十二点，在市中心研究中心集合，不见不散。肖振是哈哈大笑，嘟嘟嘟，电话响起，忙音，对面挂断了。这个胖子，我还没和他说，我也有好东西要带给他呢。那个恶魔之眼，胖子绝对喜欢。想了想，楚云迅速闭眼进入睡眠。养精蓄锐，明天也不知道会发生些什么呢。第二天清晨，楚云便早早的就起床，赶往了宣城军部的研究中心。不过，因为路途遥远的缘故，等楚云赶到之时，已是1 1点四十分。云子，这边这边，一道爽朗的声音响起。楚云向着声音传来之处，扭头看去，一位身着名贵衣物、膀大腰圆、极为健壮的青年向着楚云招手。看见此人，楚云顿时露出了同样明朗的微笑。胖子。好久不见，这名青年正是楚云的死党肖振世。咱俩快有三个月没线下碰面了吧？肖振是唏嘘，这三个月来发生太多事了。确实，胖子又胖了好多啊！我这全是肌肉，好不好？兄弟二人见面，顿时大笑，谈天说地。时间很快流逝，正午十二点已到，研究中心的大门敞开了，一名研究员站在门口。想进去，请出示资格券。肖振世捏着两张资格券，和楚云一起进入了这研究中心。胖子，这虚境体验到底是个什么东西啊？我也不知道啊。云子，这个确实是最近才做出来的，今天才正式投入使用。肖振是无奈道：“你老爹是真的有才有势。”楚云啧啧感叹：“这种资格券都能第一时间入手？是啊，要是零花钱能多给我一点就更好了。”肖振是也感叹。谈话之间，二人已走到了军部研究中心的大厅。我操！我操！霎时间。二人便被眼前极其宏伟的景象给震惊在了原地。只见研究中心的大厅中央，仿佛是建立着一座类似虫族巢穴一般的东西，只是以科技代替着那种观感，有无数如同光缆一般的东西插入巢穴内部，延伸出来一个个远距离的休眠舱。与此同时，许多研究人员来回走动交谈着，分外严肃。而在大厅的尽头，有一个大屏幕，正一直介绍着这最新的科技发明——虚镜。是一个帝国军部与职业者协会最近共同研究出来的虚拟幻境，借助的是虫族凶兽的母虫，能借助巢穴联系所有虫族的原理。
，使用者可以躺进休眠舱体验虚境，而每一个进入虚境的人都可以复制自身能力，在里面击杀一些虚拟的凶兽，熟练技能。因为宣城军部是第一次得到虚境机器的原因，因此首次通关某些副本之类可以获得奖励。听到了此番讲解之后，楚云与萧震是对视一眼，心中都明白了个七七八八，就是进那个床一样的地方躺下就能打虚拟凶兽的游戏呗。打游戏我最擅长了，而且。我还是个主战职业，不过就是云子你。肖震是说到这里，担心的看向楚云，别担心，胖子，我自有办法。相信你兄弟吧。楚云微笑，虽然肖震是还是有些担心，但他知道自家兄弟的性格，便没再说什么了。接下来，二人便跟着研究员的引导，躺进了无人的舱体，进入了虚境。第35章，秒杀破纪录，欢迎进入虚境。正在复制您的个人信息，复制成功。姓名：楚云，职业：医师，等级 ：LV 十二转，正在生成。是否公开自己的战斗画面？楚云选择了否。自己能反转的能力还不适合暴露出来，因此战斗方面也得尽量保密才行。战斗力评级成功，您的战斗力评级等级为 F， 已为您随机到适合您战斗体验的青铜及虚拟秘境。楚云睁眼，发现自己在一片贫瘠的土地上，而眼前。有三只正不断嘶吼着的凶兽，楚云眯眼，第一只似乎是一个骷髅战土，但完全是由岩石组成的，是一只天然的凶兽，岩骨，等级九，生命值 8,600 岩石躯壳受到致命伤时将会恢复 15% 的生命值，冷却时间6小时。骷髅战土的左边是一只发着怪叫的鸟，尖叫鸟，等级八，生命值 5,100 扰魂尖叫。造成200点魂元素伤害，并随机造成以下三个效果的随机一个：一、减速10百分号5秒； 2、致盲两秒； 3、沉默两秒。至于最后走出的，则是一只浑身冒火的狼。楚云老熟了，正是赤炎狼。呦呦呦，这不是赤炎狼吗？虽然是虚拟的，但赤炎狼的战斗力也被完美复刻了出来。不等楚云话说完，他便嘶吼，向着楚云扑来。见状，楚云摊开右掌，那个泛着魔力的核桃人干。效果类似于法杖，顿时击射出了一道绿色的光芒。治疗术已反转，赤炎狼在被绿色光芒击中后，瞬间倒在了地下。庞大的身躯在地上荡起了一阵的烟尘，秒杀。而在此时，系统已经判定到了楚云的出招。您已开始战斗，开始记录战斗时长，一秒。这时，岩谷和尖叫鸟还在愣神，就听见了楚云的大喊：“地刺已反转，称作地刺，十为陨石。”呼啦啦，砰，砰，陨石不断的从天而降，瞬间便击杀两个青铜巅峰的凶兽。恭喜您已通关秘境，花费时间三秒。恭喜您打破最快通关记录十八秒，成为最快青铜秘境通关记录保持者。瞬间，这个通关的消息便被宣城军部后台接收到了。主管，有个青铜虚拟秘境的战斗记录不太对劲。一个身穿白大褂、戴着眼镜的的女研究人员皱眉道：“怎么不对劲？”一个浓眉国字脸、戴着军衔军章的中年男人立即从其他屏幕上转过头来。有个虚境使用者通关青铜秘境，居然只用了三秒。女研究员以一副难以置信的脸色看着屏幕上传来的数据：“什么？三秒？这可比上一个最快记录保持者还要快六倍啊！”因为楚云拒绝了公开战斗，故而控制室里的所有人都完全不知道楚云是怎么办到的。这舱室内的是什么人？速度调资料来！军部主管瞳孔微缩。很快，资料便出现了。姓名：楚云，职业：医师，等级 ：LV 十二转。众人陷入了沉默。一个医师能三秒解决青铜级秘境？有人疑惑道：“啊，也不是没有可能，毕竟他是二转。这人工智能咋搞的？给这个辅助职业分配到简单点的秘境也就罢了，居然把白银级的职业者分配到了青铜级的秘境，说不定这年轻人学了什么攻击力很强的大众技能，乱杀也正常。”军部主管指了指资料，给这个楚云修改一下虚拟秘境，给他改成和他一样白银级凶兽作为敌手。这时，楚云眼睛一黑，又一亮，一个全新的秘境出现在眼前。这次的环境是一片大草原，以为您随机到适合您最佳战斗体验的白银级虚拟秘境。楚云乐了，给我这个 F 级战力的人提供白银级虚拟秘境，真的好吗？而在此时，草地中，一道土性子的声音悄然响起。楚云心中一紧，他猛然发现草地上有一条蜿蜒而行
，正向着自己悄悄靠近的蛇。七步蛇，等级十七，生命值一万一千四百，剧毒咬击，向目标使用咬击，造成三百点物理伤害，随后将毒素注入目标体内，每零点五秒造成一千点毒素伤害，持续五分钟。毒液喷射，向目标伤口喷吐毒液，令目标中毒。每 0.5 秒造成 1,000 点毒素伤害，持续5分钟。而在七步蛇后面，还有一只巨大的犀牛，它双眼通红，战意盎然。狂暴犀牛，等级 19， 生命值 22,000 舍命冲撞，失去 20% 当前生命值，发起冲撞，对撞中目标造成 3,000 点物理伤害与一秒眩晕。冲撞最长持续15秒。该技能没有冷却，在犀牛一侧，还有一只古怪的地鼠正在挖坑。旁边也有许多的坑，全都是这只地鼠挖的。陷阱地鼠，等级 16， 生命值 15,900 惊吓陷阱，制造一个完全没有规矩可循的陷阱，造成未知效果。嚯，三个实力强劲的白银级凶兽啊！只可惜，在我眼里都不够看。楚云微微一笑，核桃人干状的法器光芒闪烁，治疗术已反转，瞬间，一道绿色光芒立即击中了七步蛇。令他大惨！您已开始战斗，开始记录战斗时长，一秒。楚云扭了扭脖子，治疗术冷却时间是五秒，给三个凶兽都使用一次反转的治疗术，便能让他们全部大惨。再加上其他技能收尾，时间可以卡到十秒。他依旧想要速战速决。毒之守护已反转，一阵毒素伤害扩散开来。治疗术已反转，地刺已反转，又是一道绿色光芒激射而出，同时陨石从天而降。七步蛇和狂暴犀牛瞬间阵亡，而陷阱的鼠刚迷茫的发现自己的两个同伴已经阵亡时，楚云的五秒冷却已经又好了。治疗术已反转，被反转后的毒指守护与地刺磨掉一半血的陷阱地鼠，立即被这道治疗术给击杀了。与此同时，虚幻秘境的声音响起：“恭喜您已通关秘境，花费时间10秒。恭喜您打破最快通关记录64秒，成为最快白银秘境通关记录保持者。”整个军部后台的所有人员再次沉默了，又刷新了记录。这特么还是辅助职业者吗？还是个医师吗？这是什么离谱的战力啊！我要调取此人的具体战斗画面。军部主管沉声道：“不行啊，上司。”楚云选择了拒绝战斗公开，而我们也不能破了这个规矩。毕竟，转职协会当初在与总部研发时就明确表示过，不能随意公开使用者战斗画面。毕竟，以后帝国有很多敏感职业者。还有那些富家子弟会使用虚镜，军部主管大手一挥，得了得了，给这个楚云安排最完整、最强大的白银揭秘镜，我倒要看看，这小子还能制造出什么惊喜。第三十六章速通巨岩火眼之镜。闻言，负责调控的军部军人们揭露出吃惊之色。最完整、最强大的白银揭秘镜，您是说那个巨岩火眼之镜吗？一名研究人员疑惑开口。没错，军部主管点头。巨岩火眼之镜是现在这次虚拟秘境中难度最高的幻境，因为其中存在着两至二十级的白银级巅峰凶兽，绝非一般人能够战胜。别说竞速了，能通关巨岩火眼之镜者都是万中无一的天才。可是这个楚云才十级，刚刚二转，放到这个虚拟秘境中，是否有些不太合适？军部主管呵呵一笑，那有什么关系？反正这个秘境是虚拟的，哪怕战败也没有危险。更重要的是。我想知道这个楚云还能做到什么程度。很快，仓室中楚云眼前一黑，秘境再度开始变化。这要变多少次？楚云嘟囔：“这幻境不会越来越强吧？”楚云浑然不知，指挥室里已经被他的战绩给震惊到无以复加了。其实，也就楚云可以这般轻松通关这些秘境。要是换成另外一个医师，早就败在那些凶兽之下了。一位您配备到适合您战斗体验的白银级虚拟秘境——巨岩火眼之境。一直专注着的楚云立即发现了一些奇怪之处。要知道，之前虚境都是随机，而这次却是配备，而且这个秘境是唯一一个拥有名字的秘境。这时，楚云发现自己来到了一片不断翻涌着岩浆的破碎大地上。只见一个高大的岩石怪物从滚烫的岩石中爬了起来，他大步向着楚云踏来，每一步踩在地上都踏出了震天的巨响。威慑力拉满，巨岩怪。等级二十，生命值两万八千五百五十，巨石投掷，从身上或四周举起一块岩石向目标砸去，造成一千点岩元素伤害与八千点物理伤害。
，若从身上撕下岩石，则失去一千点生命。大地震颤，猛然敲打大地，造成大范围随机岩元素伤害与物理伤害，并造成随机数值的减速。而在巨岩怪出现后，远处一直沸腾不断的岩浆之中，又有火焰开始汇聚，最后变作了一个凶兽的模样。他身上的火焰取自岩浆，几乎取之不竭。熔岩火眼，等级二十，生命值五千，岩浆之躯。免疫岩浆类伤害，死亡时若一定范围存在岩浆，则汲取岩浆复活并恢复 20% 的生命值。岩浆火山向空中喷射大量岩浆，并令其下坠，对被岩浆命中的目标造成大量的随机火元素伤害。星火点燃，对一名拥有负面效果的目标进行点燃，造成目标已损失生命值 10% 的火元素伤害与 10% 的魂元素伤害，持续30秒。两个白银巅峰的强大凶兽，楚云呵呵一笑，来得好。说实话，目前也只有这种等级的凶兽才能给楚云些许战斗的快感了。麻痹术施加，治疗术已反转，桃人干法器光芒大涨。下一秒，一道绿色的光芒瞬间击中了巨岩怪，将它定在原地。你已开始战斗，开始记录战斗时长一秒。这时，熔岩火焰已引导了大量岩浆坠落下来，想用火焰烧死楚云。于是，楚云将施法目标选择为了自己，重力术。已反转，霎时间，楚云飞了起来，躲开了喷射在原地的岩浆。熔岩火眼尖叫一声，竟引导了岩浆扭转方向喷向楚云。而在此时，一层薄膜覆盖在了楚云的全身。守护之盾已反转，击中楚云的一股岩浆顿时反射而去，击中了熔岩火眼。楚云眼睛微眯，这这家伙岩浆免疫吗？祝福术已反转，熔岩火眼干嚎一声，厄运施加之下。至此，他的岩浆再也命中不了楚云了。治疗术已反转，一道绿色光芒击中熔岩火眼，直接将他的形体打散，秒杀。但熔岩火眼的被动，就是在岩浆周围能够复活，几乎瞬间，他又凝聚出了身体。而此时，巨岩怪开始忽然敲打地面，一颗颗溅起的各种石头击中了楚云，不断削减着他的血量。而这个时候，熔岩火眼又使用了技能星火点燃，陷入点燃。受到每秒损失 10% 生命值的火元素伤害与魂元素伤害，持续30秒，瞬间，楚云已经半残。好险，要不是有生命之树套装支撑血量，我已经被秒了。不愧是两个二十级的凶兽，在没有魔法卷轴的情况下，根本楚云稍有松懈就挡不住他们的进攻了。不过，楚云现在巨额的生命值给了他无限大的容错率。只要你们这一套连招秒不了我，就永远秒不了我。楚云低喝一声，反转点燃。点燃反规则开始，定，恭喜宿主的点燃已反规则，请自行查看。每秒恢复已损失生命值的 20% 持续30秒。有反规则系统在，一个危险的负面效果立即变成了一个强力的持续回血。随后，楚云又晃动了一下核桃法器，治疗术，绿色光芒注入自身，楚云瞬间便恢复为了满血。接下来该我反击了，地刺已反转，天空中。陨石坠落，指挥中心监控室见楚云所在的秘境迟迟没有动静，军部主管似乎微微摇了摇头，看来他的奇迹也就止步于此了。而在此时，一道声音响起：“楚云已通关秘境，巨岩火眼之境，花费时间49秒，恭喜楚云打破最快通关记录374秒，成为最快将巨岩火眼之境通关的记录保持者。”什么？军部主管的声音已然开始颤抖。我去！这个楚云打破了全苏省的记录啊！上一个记录者通关这个秘境是六分多钟，可这个楚云竟连一分钟都没到。这个楚云究竟是何方神圣啊？他真的是医师职业吗？是不是系统查看错了？还是他的职业其实是一种隐藏职业？整个监控室都陷入了混乱般的交谈，一时间，监控室内所有人都对楚云这人充满了好奇。舱室内，你挑战完了目前的最强秘境，是否退出？是。楚云从舱室中起身，结果他刚一出舱便发现，在场的所有人都在看着他，而他的战绩已在全大厅通报了。呃，都看着我做什么啊？第37章，捕摸水龙蛋。楚云被众人的眼神盯得有些头皮发麻，而肖振是早已因通关秘境失败的原因而从舱室中起身，听到了大厅的播报。此刻，他看着楚云的眼神也颇为惊奇：云子居然这么强吗？这还是一个医师职业吗？呃，胖子，咱们先走吧。楚云连忙抓着肖振时的胳膊，准备带着他转身跑路。
，你不能走！”军部主管已从监控室中走出，他看向楚云，眼中满满的都是欣赏之色。年轻人，你做得很好，你已经打破了全苏省的记录，这里有你应得的奖励。听见“奖励”两字，楚云迈不开腿了，不知有啥奖励。他缓缓转身走了回来。以下三个奖励，你可选择一个武林万天峰国币，一个储物戒指。一个白银级技能书，水龙潭。闻言，附近不少人都露出了羡慕的表情，既羡慕楚云能够雷厉风行打破记录，又羡慕楚云能够受到军部主管的亲自接待。这是何等的荣光啊！云子，钱就算了吧，等我零花钱松了些后，绝对能与你谢。而且，储物界只想要多少要多少，但伤害类技能可是你医师职业所缺的，换这个吧。肖振士靠近楚云道，而楚云也正有此意，思考一二。便做出决定，我要技能书水龙潭。军部主管微微点头，眼中的欣赏之色愈发浓郁。钱是可以用各种办法获得的，储物戒指可用钱来购买，但一本合适的技能书可遇不可求，是个好选择。这是你赢得的奖励，我对强者一贯很尊重。楚云，期待与你的下次会面。军部主管将水龙潭交到了楚云手中，俺也一样。楚云乐呵呵地收下了水龙潭。此时。楚云察觉到大厅中仍有许多人在注视着自己，让他感觉略有不妙，便扯着肖振士离开了现场。离开大厅的路上，肖振士嘿嘿的看着楚云：“云子，你真的变得很强了，看来咱俩搭档必然能直接打穿一切。”哈哈，胖子，你的格斗家才是强吧？对了，我其实也给你准备了一份大礼。我去，恶魔之眼，你怎么搞到的？运气。就这样，楚云和肖振士打闹着离开了研究中心。不多时，有一道俏丽的身影出现在了研究中心的门口，正是楚云的同学，知晓楚云强大的云木。哈哈，除了楚云，我就是全班唯一一个到达十级并二传的人了。是时候试一下白银级凶兽力不厉害了。云木吐了口气，家里托关系为他弄来了虚幻秘境的资格，他可得好好体验一番。可在进入了大厅之后，他立即就听见了其中无数人的议论纷纷。太强了！居然这么轻松地通过了巨岩火眼之境，比上一个记录保持者快了六倍。但楚云这个名字我完全没有印象，是什么隐士家族的人吗？楚云，云木心中一颤，这里为何会出现这个名字？就在此时，云木听见了大厅内不断响起的播报：恭喜楚云通关秘境巨岩火眼之境，花费时间49秒。恭喜楚云打破最快通关记录374秒，成为最快将巨岩火眼之境通关记录保持者。不止如此，楚云的青铜级秘境的最新记录和普通白银级秘境的最新记录，也被云木听见了。此时，而不论是强大高手还是富家子弟，都在谈论着楚云这个名字。楚云那么厉害，这件事我早就知道了。不知为何，云木心中有些欣喜。但楚云为什么这么厉害，他就不太清楚了。与此同时，宣城的转职神殿之主、转职协会会长邓佩正坐在转职神殿的最高层，处理着各种文件。忽然，喂，是宣城分部转职协会会长吗？他的手机得到了总部打来的一个电话，是我。啊，总部有令，请你重点关注一下一个叫楚云的学生。楚云，邓佩心惊，怎么了，邓会长？对方停顿了一下，这个名字你们居然也听说了吗？看来真是个风云波动的名字呢。邓佩长吸了一口气道：“楚云怎么了？”电话那头疑惑道。他在转职神殿中领取并完成了五星转职任务。邓佩想起了自己看到的资料，说道：“哦，没想到居然还有这回事。”接下来，电话那头继续道：“楚云参加了我们最近研发的虚幻秘境，连破纪录，是绝无仅有的天才。再加上完成五星转职任务这件事，他很有可能是人类的希望。”麻烦邓会长继续关注调查一下这个楚云具体是什么身份、什么情况了。邓佩笑了：“自然，这件事我也正在做。”哈哈，那就有劳邓会长了。楚云并不知道，一时间，居然有那么多的势力同时在关注他。在离开研究所后，楚云就与肖振士分别回到各自的家中。一进家门，楚云就开始学习起了新获得的技能——水龙弹。水龙弹，在身前制造一个仿佛水龙之口的漩涡，喷吐出总计二十枚水弹，每枚水弹造成魔力乘 0.2 的水元素伤害，并削减目标 10% 的当前魔力值，冷却时间15秒。虽伤害平平无奇，但后续效果极其给力，且削减敌人的魔力这个功能，简直是加强版的沉默啊！沉默能让敌人无法释放技能，但沉默终会结束。如果反转一下
，水龙潭反归则开始。在身前制造一个仿佛水龙之口，并面向自己的漩涡，喷吐出总计二十枚水弹，每枚水弹恢复魔力乘零点二的生命值，并增加目标百分之十的已损失魔力值，冷却时间十五秒。完美！楚云惊喜之情难以言表。拥有了反转的水龙潭，我的短板才算真的弥补。虽然楚云在穿了生命之树套装后，基本已变成了六边形战土，但还有一个隐藏的短板让他忧虑，那就是魔力值。魔力打空了，就危险了。毕竟在对战巨岩怪和熔岩火眼时，楚云就感觉自己的魔力有点捉襟见肘了。而现在能给自己补充魔力后，楚云完全体出现，好好休息一番，准备去打迷雾秘境罗。楚云心满意足的躺上了床，开始休息。第三十八章，进入迷雾秘境。第二天清晨，楚云早早便起床，前往迷雾秘境。铂金级的秘境已经属于比较热门的地点了。楚云一到秘境地点，就发现附近强者围绕，二十级以上的黄金级强者随处可见，甚至连三十级以上的铂金强者也能看见几位。当然，在这里，没有人会在意一名才十级、刚刚二转的楚云。在这个地方没熟人，反倒是能放开手脚用反转技能了。楚云乐呵呵的。铂金级秘境中最底层的凶兽也是白银级，这就让他能不用浪费时间在那些羸弱的青铜级凶兽上，可以快速刷级。楚云提交入场券，踏入秘境。秘境之中迷雾环绕，正对应着该秘境的名字——迷雾秘境。在这里，谁是猎人，谁是猎物，犹未可知，必须打起 100% 的精神。楚云刚进入不久，便发现眼前的迷雾之下有个深邃的水潭，而水潭之下隐藏着一只凶兽。在身上拥有大量卷轴，实力碾压对面的情况下，楚云选择主动出击。水龙潭，他召唤出了龙头漩涡，让自己初学的技能试试威力。瞬间，七八发水弹击中水潭，扬起大波。一只拥有七八对双翅的怪鱼爬了出来，张开满是锋利牙齿的大嘴，立即向楚云扑咬。此刻，他的身上已被击穿了七八个血洞，这都是被水弹射出来的。爪鱼，等级19。生命值 68,120 当前 41,289 沼泽前身，在沼泽时，气息将大幅度隐藏。被动技能，短飞，奋力挥舞翅膀，可做到短暂的飞行，飞行时间为10秒，冷却时间两小时。楚云微微后退，让整个漩涡的水弹尽量全部击中爪鱼。当水龙弹射完，爪鱼已经大残，伤害好高。楚云有些吃惊。很多时候，为了避免出现贪多嚼不烂的情况。一个小队中的固定位置是不会学习其他位置的技能，比如主战法师不学习恢复技能，医师不学习伤害类技能。但楚云没有这个担心，他统统可以学习。可即便多种技能在身，楚云仍为这个水龙潭技能的强度感到吃惊。爪鱼在吃满了全部的水龙潭后，心中畏惧，正要后撤。这时，楚云再次举起右手，他手中像是桃子核般的种子法器绿光荡漾，治疗术已反转。一道绿光猛然击射，爪鱼当场阵亡。成功击杀爪鱼，经验值加一千，蓝色的经验光球吸出。嗯，这下技能就熟练很多了。楚云微微颔首，是时候全力刷级了。接下来，楚云迈开大步向着迷雾深处走去。成功击杀狂暴冰晶猴，经验值加一千。成功击杀大眼鳄，经验值加一千。成功击杀变异蠕虫，经验值加一千。各种白银级凶兽。被楚云割草般击杀。等楚云一番刷级，回过神来，他已升到了13级，他自己的魔力也用得亏空了。水龙弹已反转，龙头水漩涡出现在了楚云身前，并对着他自己。下一秒，水龙弹射中了楚云体内，但没有造成伤害，反而是清澈的凉意。楚云见底的魔力又恢复了，真是个完美的补状态技能啊！就在楚云感到非常满意之时，他忽然闻到了一丝火焰的气息。而这股火焰非常非常燥热，比之前遇到的什么赤炎狼王、熔岩火眼都要厉害。楚云向着火焰涌动的方向看去，只见一只头颅冒着火焰的巨大蟒蛇，正吐着信子潜藏在迷雾之中，快速向他游弋而来。火焰蟒，等级23生命值 22,400 吞噬有极小概率将敌人吞入腹中，秒杀。被动技能，火焰全场。战斗中将会令身旁范围内冒起战斗火焰，造成随机火元素伤害。被动技能：蛇毒之火向目标喷射混杂蛇毒的火焰，若命中目标，造成一万点火元素伤害，与每秒受到四千点火元素伤害的毒素伤害。22级的凶兽，楚云低眉。
露出战意。看来，鏖战之时到了。二十级看起来和二十三级比只差了三级，但实际上是白银级凶兽与黄金级凶兽的差距，可二者之间完全不能比。四，忽然，火炎蟒张开了大嘴，朝着楚云喷射毒液，重力术已反转，楚云腾空而起，麻痹术施加，治疗术已反转。一道绿色光芒击中火炎蟒，直接将它定在原地。楚云眼睛一亮，好机会，该让你吃满伤害了。第次已反转，水龙潭，陨石从天而降，而楚云身前的漩涡也不断喷吐水弹。被麻痹住的火炎蟒根本无法避开，它的血条正在快速减少。然而，就在此时，地上忽然冒出一簇火焰，火炎蟒的技能火焰全场触发了，楚云避之不及，被火焰击飞了去。咳呀！而此时，火炎蟒也脱离了麻痹，顿时张开大口继续袭来。他要使用吞噬重力术，楚云心头一凛，立即大吼，随即便对火炎蟒施加了重力术。霎时间，火炎蟒感觉自己的身躯沉重了许多，明明能咬中楚云的动作，变成了只能咬到楚云下方。这一招直接空了。而这时，楚云也从被击飞的状态恢复了过来。治疗术，一口奶夹在自己身上。让半残的他瞬间恢复到了满血，站得好痛快啊！继续来，不要停！楚云哈哈大笑，而火炎蟒则恼羞成怒的再度发动进攻。然而，因为重力术的原因，他的身躯已变得沉重不堪。祝福术已反转，楚云一道新的技能撒下去，火炎蟒本就迟钝沉重的动作变得更加笨拙异常，似乎不论他想干什么，身体只能做出相反的反应，而无法达到想要的效果。毒之守护。已反转，楚云大手一挥，猛烈的毒素进一步侵蚀着火炎蟒的生命。火炎蟒已然大残，就是现在！楚云大喝一声，治疗术已反转，一道绿色光芒击中火炎蟒，立即造成大量真实伤害。而火炎蟒哀嚎一声，便倒在了地上。真是爽啊！见火炎蟒已然死亡，楚云十分的高兴道：“没想到，他居然不靠任何外力，跨了十级整一阶。”轻松击杀二十三级的火炎蟒，这简直是近乎完美的一战。成功击杀变异蠕虫，经验值加五千。这时，火炎蟒吸出了经验光球，楚云靠近吸收。恭喜宿主，已升级为十五级。黄金级凶兽的经验就是多。楚云还没感慨完，便忽然看见了蛇尸下面出现了一道光芒。哟，爆装备了。第三十九章，侦探服少女。蛇尸之下，躺着一把。冒着汹涌火焰的匕首，这把匕首光看其材质就知道它非同一般。火焰匕首，类别匕首，等级要求二十级，效果敏捷加二百，力量加一千，耐久一百斜杠一百。引火挥舞匕首，消耗一点耐久，向前方释放大片火焰，造成随机火元素伤害。着次造成伤害时，将额外造成 5% 的火元素伤害。被动技能，很是强力的匕首。但并不适合楚云。其实哪怕适合，依楚云现在的等级也用不了这把火炎匕首。楚云刚将火炎匕首收入储物戒指中，突然他察觉到一道目光从远处射来，正看向自己。嗯，楚云立即扭头，向着目光方向看去。只见在不远处的草丛和迷雾里，蹲着一只身材高大、皮肤青绿、只有一只眼睛的怪物。食人魔，等级十五，生命值。八千七百五十五，食人魔狂暴。食人魔陷入狂暴状态，攻击欲望大幅度提升，提升百分之四十速度与百分之二十生命上限，并随机提升各项属性，持续十分钟。持续时间结束后，进入十分钟的全属性，降低百分之五十的虚弱状态。冷却一小时，是食人魔。楚云眉头一皱，在这个世界，凶兽普遍都对人类抱有恶意，食人魔是凶兽中对人类恶意最大的一个族群。十五级食人魔。直接秒杀！楚云呵呵一笑，这只食人魔听不懂楚云在念叨什么，他只感知到了眼前的这个人类是个医师，没有任何战斗力的医师。顿时，食人魔青色的血肉变得通红，他已陷入了狂暴状态。霎时间，狂暴食人魔便张牙舞爪地向着楚云扑来，而这时，楚云已经托起了手中的种子法器，治疗术已反转，绿色的光芒急速射出，瞬间就击中了狂暴状态的食人魔。啊！食人魔痛呼一声，顿时被秒杀了。蓝色的经验光球开始吸出，成功击杀食人魔，经验加一千。虽然把这个食人魔给秒了
，但楚云的表情并没有多放松，因为《宣城一中的课本中讲述过这种生物的习性：食人魔是集群凶兽，一旦出现，就必然是直接出现一群。楚云念叨着，上课时，老师反复提及的知识点。果不其然，附近的草丛中突然响起了窸窸窣窣的声响，很快，无数个脑袋探出。楚云心思一沉，他已被食人魔给包围了。不过，楚云仍然不惧，只要食人魔之王没有出现，就都不是问题。话音刚落，一道道大地震颤的声音响起。楚云呆滞的向着声音响起的方向看了过去，只见一个高有三米、极为肥胖、握着沾满鲜血狼牙棒的高大食人魔正靠近过来。食人魔之王，等级25生命值 88,700 食人魔狂暴，食人魔之王陷入狂暴状态，攻击欲望大幅度提升。提升 40% 速度与 20% 生命上限，并随机提升各项属性，持续10分钟。持续时间结束后，进入10分钟的全属性，降低 50% 的虚弱状态。食人魔鞭策，食人魔之王鞭策附近所有食人魔，令他们立即刷新食人魔狂暴的冷却时间。随后自己下一次攻击将会造成5秒沉默。正是食人魔之王。我勒个去！说曹操，曹操道。楚云拍了拍自己的脑袋。其实，他对于自己的实力的认知很清楚。如果只是面对一群普通的食人魔围剿，他还勉强可以做到应付；但如果还有一个食人魔之王参战，那他绝对不能力敌。或许是食人魔王的到来增加了其他食人魔的勇气。啊！一个食人魔捏起以树木制成的长矛，尖叫一声，向着楚云附近射来。楚云连忙后撤，而长矛就扎在了他刚刚站立的原地，不停晃动。食人魔已经算是智力比较高的凶兽了，他们会临时使用各种武器。那我得先退走。楚云很清楚，他若是被普通食人魔缠住，再让食人魔之王来敲一锤子，指定是挡不住的。而用魔法卷轴也完全不是个很好的时机。楚云觉得，要是在进入迷雾秘境这么短的时间内就大量使用魔法卷轴，太亏了，还是跑路最合适。此刻，重力术的效果还在楚云身上，他扑腾而起，火速离开了原地。而后方，一群食人魔紧追不舍，不知跑了多远。楚云回头一看。食人魔们仍是穷追不舍。这时，一只食人魔抓起一把树枝尖枪，嗖的一声便向楚云射来。我去！楚云惊呼一声，侧身避开。刷刷刷，又是树道破，空声接连响起。更多的食人魔在出手，树枝尖枪如雨一般射来。这个尖枪雨木，楚云已避不开，至少也得吃上一发树枝尖枪。守护之盾已反转，顿时，一道薄膜出现。一根树枝尖枪射中了薄膜，可又被反弹了回去，而且直接戳穿了那只食人魔。啊！食人魔怪叫一声，当场阵亡，吸出了惊艳光球，成功击杀食人魔，惊艳加一千。楚云没想到自己这样也能杀敌，然而他仍不敢恋战，仍旧选择迅速远遁。原因，原因就是因为后面那只巨大的食人魔之王还在大步袭来。可恶，我身上是有什么气息吗？怎么甩不掉他吗？楚云使用反转水龙潭治疗自身并恢复魔力的同时，也想洗刷掉身上的气息，让食人魔不再追踪。毕竟，迷雾秘境里到处都是遮掩气息的迷雾，食人魔们能够追踪楚云这么久，也算是颇为厉害了。可是，根本不管用。与此同时，就在楚云附近的不远处，一名穿着侦探服的少女蹲在草丛中，不断嘟囔：“让我一个辅助类侦探职业，完成这高难度的五星转职任务。”这不是为男人吗？就在此时，少女忽然感知到了别样的气息。半空中，有一名青年正被大群食人魔疯狂追赶。这家伙看起来有点可怜，算了，就当做好人好事，帮他一回了。瞬间，少女从原地消失了。忽然，半空中疯狂逃窜的楚云，感觉身上的各种气味全部消失了，不论是自身的气息，还是水的气息、迷雾的气息，通通消失。在楚云愕然之时，一道清脆的声音在耳边响起：“嘘，别出声，我带你离开。”出现在楚云眼前的是一个穿着侦探装的少女。少女小手一挥，仿佛拉开了一道木帘，将两个人都盖了进去。而瞬间，两人身影也从原地消失。不多时，食人魔们猛冲而来，却没有在这里发现楚云的身影。他们迷茫的走动，最终决定返回。多谢你出手相助。一处草丛中，楚云和少女的身影缓缓浮现。我叫楚云。楚云微笑道：“客气，我叫燕若清。”侦探服少女也笑了。第四十章，有仇必报，有恩必还。
：“什么？你是孤身一人来到了这铂金级秘境？就你这侦探职业一个人？”片刻之后，楚云在与少女互做了一番了解，不由得震惊道：“他没想到，世界上居然还有这么胆大的人！要知道，眼前的这个女孩子可不是他这种攻防一体、一人成军的家伙，根本不具备独自在铂金级秘境中行动的能力。其实，一个职业者正常刷秘境情况。”应该是几人凑成一个小队，一起练级才对。哎，我也是没办法嘛。少女名叫燕若清，侦探职业是隔壁城市的一个小天才。她与楚云一样，在转职时获得了五星任务。这个任务的要求是获得一个黄金级凶兽圣音蜘蛛的一簇蛛网。这个任务说难其实不难，请几位黄金级强者来帮他完成就行。说简单又不简单，因为燕若清连一个黄金级强者都请不来。是的，他家穷得很，没有钱。而且，侦探职业并不受人重视，即便拿到了五星任务，也没人愿意投资他。你是五星任务？不对啊，你没钱是怎么进到这个铂金级的迷雾秘境的？楚云愕然，我记得这个秘境的入场券最低也要五十万天封国币啊。闻言，燕若清略显尴尬和庆幸地戳了戳自己的手指。这个秘境有特殊规定，如果五星转职任务者为了完成任务而来，则可免费进入。然后，他就来到这个秘境了。哪怕这里再危险，为了完成五星转职任务，他也得来啊。不过来了后，我更犯愁了呢。燕若清叹了一声，圣鹰蜘蛛是二十四级的黄金级凶兽，而他的蜘蛛网必然盘踞着他，只有击杀他才能获得。我这弱小的刚二转十级侦探，怎么击杀他？说实话，燕若清其实已经做好了准备，他打算实在不行就干熬过去七天，等着五星转职任务消失。只是，明明有那么好的。能够被称为人类未来的五星转职任务，却只能让它凭空消失。说实话，燕若清很不甘心，但是不甘心又有什么用呢？并无法挽回眼前的局势啊！你没法击杀黄金级凶兽。楚云笑了笑，但我能。你，燕若清有些惊讶，他正想说些什么，就看见楚云抬起右手，水龙弹，先是一道漩涡凝聚，紧接着，汹涌的水波子弹开始射出，瞬间便将眼前的土地打出了一个大坑。好猛的输出！燕若清愕然：“你不是医师吗？”楚云笑笑：“咋地，医师就不能学习强力的输出类技能了吗？”此话一出，楚云往后使用任何反转后的技能，其实都会给燕若清施加了一个暗示，那就是这些技能本身就是输出技能，也没说能不能的吧。只是我也是第一次见到有医师学输出类技能的，当然，我也是第一次见到有医师敢只身一人在这么高等级的秘境探险的。虽然燕若清在嘟囔着，不过。依照楚云所展现出来的实力，他觉得他真能讨伐黄金级凶兽，也说不定。你真的愿意帮我吗？燕若清问道。那是自然。楚云哈哈大笑。你可是帮了我一把呀，我帮回你一把，不是很正常吗？走吧，咱们去寻找圣鹰蜘蛛。楚云是个有仇必报的人，当然，对于自己有恩的人，他也不会袖手旁观。刚刚若不是燕若清拉了自己一把，楚云觉得他还不知道要被食人魔们追赶多久。而帮燕若清的话。既可以报恩，自己还能得经验，甚至完成系统任务，简直是一举三思得。因此，没什么好犹豫的。嗯，谢谢你，楚云。得到了楚云的回应，燕若清点了点头。接下来，二人同行，踏上了寻找圣鹰蜘蛛之路。在迷雾秘境这种视野被遮蔽的秘境，寻找一只特定的凶兽，无异于大海捞针。但燕若清自有他的独门秘诀。一番搜索后，圣鹰蜘蛛就在这个方向。燕若清露出了一个肯定的表情，你这是咋办到的？侦探职业的专属技能吗？楚云露出好奇的表情，一部分是，在发挥他独门能力时，燕若清的表情会变得非常严肃，想必此时他正是全神贯注自己的状态。片刻之后，再没转职成侦探前，我也是个侦探啊。这么说来可能有点绕，反正就是一部分是我个人能力，再加上侦探能力的辅助。燕若清抹了头上的汗珠，松了口气，放在战斗小队里的话。我也就当个斥候吧，虽然没多少正面战斗力，但我会是最完美的斥候哦。燕若清自卖自夸起来，真是个有点阳光就灿烂的女孩，肯定会是。楚云笑了笑，不过距离圣鹰蜘蛛还有一段路，路上应该会有各种白银级的凶兽。燕若清又说道：“不是问题，白银级凶兽，不过是一群经验包罢了。”楚云信心满满。说罢，二人开始向前赶路。果不其然，在路上二人遇到了不少的白银级凶兽。但他们都没在楚云的手下走过一个回合，成功击杀飞羽猫，经验值加一千；成功击杀三步蛇，经验值加一千。二人走过之地，倒下大片的白银级凶兽。
，成功击杀小型树妖，经验值加一千。又是一只凶兽倒在楚云的眼前，经验光球吸出，注入楚云的体内。你已升级为 L V 十七，霎时间，楚云升到了十七级，又强了一大截。楚云呵呵一笑，若清，我技能有点复杂，因此总是难收手，会把凶兽给秒了。击杀经验基本洞被我吃完了。对不住哈、啊，楚云说道。没，没关系。燕若清挠挠脑袋，眼前这位可是能随手把白银级凶兽秒掉的狠人，他还能说什么？而且，其实他无论吃到多少经验，也升不了级，卡在转职这儿了，根本没关系。大猪猪病了，二猪猪瞧，三猪猪采药，四猪猪熬，五猪猪死了，六猪猪抬。而在此时，一道若有若无的诡异歌谣流动，这个声音似乎能够牵扯人的心智，让人变得沉沦。想跟着歌谣念或唱起来，楚云，圣音蜘蛛来了。燕若清忽然安静了下来。我知道，楚云大吼，七猪猪挖坑至八猪猪，声音还在不断的流动，从侧方靠近了。麻痹术施加，毒之守护，已反转。楚云立即将带有麻痹效果的毒物扩散了出去，瞬间便成功定住了想要侧方偷袭的圣音蜘蛛。楚云扭头看去，只见出现在他们一侧的是一只庞大无比的蜘蛛，圣音蜘蛛。等级24生命值 45,000 魔音贯耳，敲打蜘蛛网，散发出诡异的音乐，让大范围的敌人失去战斗的欲望。魔音诱导，发出各种嘈杂的魔音，修改一名目标的意识。魔音强袭，让一段魔音爆裂开来，造成大范围以目标当前生命值的 20% 与生命值上限的 10% 的物理伤害。随后令该目标陷入重伤状态，重伤状态的角色造成伤害降低 10% 受治疗量减少 50%。圣音蜘蛛的表皮上画着各种各样的音符，此刻它正行走在一张不断挪移的蜘蛛网上。这蜘蛛网似乎中空，一旦被风吹动，便会响起各种各样的声音，组成音乐。那是一种令猎物完全放弃抵抗的音乐。任何生物一旦完整听完，便根本不想抵抗圣音蜘蛛的任何攻击。第四十一章，圣音蜘蛛。若清，你先退开。楚云深知眼前这个凶兽不好对付。我知道了。燕若清怔了一下。顿时便大喊起来，他明白，楚云与圣音蜘蛛之间是两个强者的对决，他在这里只会给楚云添乱，反追捕并悉数。于是燕若清娇斥一声，身影顿时从原地消失。楚云已明白了燕若清的技能大概手段，燕若清并没有消失，他只是擦掉了自己身上所有的气息，让所有感官，包括眼睛，都察觉不到他的存在。既然楚云看不见燕若清了，那圣音蜘蛛也看不见他了，因此。接下来就是楚云猎杀圣音蜘蛛的时候了，生命增长已反转，楚云毫不犹豫地施展了一道技能，瞬间，圣音蜘蛛的生命上限减少了一截，反转的生命增长可以说是世间最 bug 的技能之一。圣音蜘蛛就是想恢复也恢复不了，因为它减少的不是生命值，而是血槽的上限。楚云乘胜追击，立即又释放了别的技能，治疗术已反转，一道绿色光芒闪过。顿时，圣音蜘蛛被掉落了一小段血。四，受到接连攻击，圣音蜘蛛疯狂舞动着密密麻麻的蜘蛛腿，敲打着自己的网。嗡嗡嗡，一阵阵声波震荡开来，空气似乎也掀起了一阵涟漪。这是技能魔音贯耳，陷入混沌，理智涣散，失去战斗欲望，剩余持续时间十分钟。顿时，楚云感觉大脑一片空白，虽然身体并没有疲惫，但楚云就是不想动。反转混沌状态，于是牵引着身体的最后一丝理智，楚云竭力怒吼出声。混沌反归则开始。定，恭喜宿主的混沌已反规则，请自行查看。混沌理智极其集中，获得强烈战斗欲望，剩余持续时间九分钟。霎时间，楚云感觉浑身都热血沸腾了起来。我我我我我我，楚云极其兴奋起来。他妈的，这就是战斗的欲望吗？圣音蜘蛛，来吧。我们大战三百回合，圣音蜘蛛的复眼盯着楚云，他完全不明白为什么这个人类中了他的魔音会这么充满活力。嘶嘶，来不及多想，圣音蜘蛛挥舞着蜘蛛腿，奋力朝着楚云砍来。来得好，哈哈哈！水龙潭，楚云哈哈大笑，一道龙头漩涡出现，水弹接连喷射，圣音蜘蛛大为骇然，想要从蜘蛛网上离开。而这时，楚云再度舞动了种子法器，麻痹术。以反转施加祝福术，以反转施加，反转的麻痹术可以强制目标位移。于是，想要逃脱的圣音蜘蛛被楚云几乎强行给拉了回来。第次以反转，轰隆声响起，
，陨石从天而降。而反转后的祝福术可增加目标的厄运值，持续三十分钟。因此，圣婴蜘蛛不断被各种陨石砸中，简直苦不堪言。治疗术以反转，又是一道治疗术击中了圣婴蜘蛛，将他打到大残。嘶嘶嘶！此刻，圣婴蜘蛛已陷入了暴怒，向着楚云不顾一切的扑来。楚云没有丝毫的慌张，加速光环。以反转，重力术，顿时圣婴蜘蛛的行动变得迟缓无比。同时，楚云还不忘给自己施加技能，加速光环，敌人减速我加速。楚云轻松的周旋在了圣婴蜘蛛周围，治疗术以反转。最后，在一个合适的时机，楚云舞动种子法器，一道绿色光芒激射，正中了圣婴蜘蛛。死！圣婴蜘蛛痛苦不堪的哀嚎了一声，身体轰然倒地。成功击杀圣婴蜘蛛。经验值加五千，蓝色的经验光球吸出，宣告着楚云单刷圣婴蜘蛛完毕，他赢得了最终的胜利。你已升级为 L V 1 9楚云浑身数值再度上涨，升到19级了。而此刻，圣婴蜘蛛的底下有一阵光芒闪烁，爆装备了。我去，楚云，你还真的杀掉了圣婴蜘蛛？草丛里，燕若清探出了自己的小脑袋，咋啦？觉得我是吹的？楚云乐呵呵的前去拿起装备。我也不是不信你的实力，只是你杀的也太快了吧！你见到这只圣婴蜘蛛还没到五分钟吧？一个训练有素的黄金级小队想要杀掉它，恐怕也得花个十几分钟。你只身一人，这么简单就杀掉了，真是让人难以置信啊！燕若清拍拍身上的灰尘道：“难以置信就对了，我能成长至这个地步，从始至终都只有我一人。”楚云傲然一笑，在这个世界，能一人顶上一个小队的，只有他楚云，其余。任何人、任何职业都不行，你也太厉害了！你肯定是能进青圣、北天的绝世天才。燕若清先是微微一愣，随后他眼底便浮现了一丝崇拜。这么夸我，我会不好意思的。话虽这么说，但楚云完全没有脸红。实际上，他对这话还是很享受的。楚云，真的谢谢你。燕若清用剪刀剪下了一小截蜘蛛网，放进包里。好了，我要回去交付五星转职任务了。燕若清挥了挥手，以后有缘的话再会了。楚云微愣，这么快就走了？这里还有豹的装备？楚云意外道：“装备你就拿着吧，圣婴蜘蛛可是你杀的呀。”这时，燕若清的身影已经消失不见了，唯有声音还在缓缓回荡：“和你一起战斗很开心哟，期待日后与你的再会。”啧，楚云啧了一声，这女孩子的水平有点高啊，以后有再遇到的机会，一定得把她拐来当小队里的伺候。虽然楚云可以一人成军，但他也是想组建一个小队的，四到五人那样子吧。楚云自己、胖子，再加上这个侦探少女三人，嗯，先这么办，等以后再看看从哪个地方拐一两个人来。楚云心中想着，然后便将圣婴蜘蛛爆出的一根扭曲法杖拿了起来。音波法杖，类别法杖，等级要求25级，效果体质加100魔力加 1,000 耐久5 0分之五十。尖效音波攻击时有概率对随机敌方目标发射音波，音波大小随机范围随机伤害随机效果随机被动技能。嗯，这是什么究极赌运气装备？不过这个音波似乎只能给敌人施加负面效果呀，就是不知道能不能给自己添加正面效果。尖效音波反规则开始，定，恭喜宿主的尖效音波已反规则，请自行查看。尖效音波攻击时有概率对随机己方目标发射音波。音波大小随机范围随机伤害随机效果随机被动技能，这个反转了和没反转有什么区别？楚云眼尖，他立即发现目标从对敌人释放变成了对自己。算了，这种赌运的武器不适合我，找个机会卖了吧。自从有了抽奖大转盘后，楚云对自己的运气就没自信过。嗯，现在击杀了火焰蟒和圣婴蜘蛛，只差再杀一个黄金级凶兽，我就完成系统任务了呢。想到这里。楚云脑海中突然一闪而过食人魔之王的身影，第四十二章，击杀食人魔之王，就搞他吧！楚云是个记仇的人，之前他被追赶时就属食人魔之王最嚣张，必须得报复回来。只是食人魔之王该怎么击杀呢？头疼。想到这，楚云有点没辙了。要知道，食人魔之王可不是火焰蟒或圣婴蜘蛛这种单打独斗的凶兽，可是有大批食人魔手下辅助围殴的。不论是整体战斗力还是危险度，都远远超出圣婴蜘蛛太多。必须想一个万全之策。忽然，楚云看向了圣婴蜘蛛残余的蜘蛛网
。虽然圣鹰蜘蛛已被击杀，但这些蜘蛛网的效果却没有随着圣鹰蜘蛛被击杀而消失，仍是极粘且能发出令生物感觉烦躁与恼怒的古怪魔音。这个东西也许能发挥效果呢。嗯，我有计划了。楚云小心翼翼地将所有蜘蛛网收好，塞到了储物戒指中。这个东西应该会对他击杀食人魔之王的计划有大用。很快，楚云就返回了食人魔的聚集地。附近有不少食人魔还在游荡，他们对失去了楚云踪迹这件事感到疑惑。嚯，还在追我啊！还真是有毅力。楚云乐了，在寻找了一片附近没有食人魔的空地后，他开始布置起了用圣鹰蜘蛛的网制作的陷阱。迷雾秘境之中迷雾弥漫，相隔个三十米就差不多什么都看不清了。因此，哪怕楚云就在食人魔聚集地的外围不远处制作陷阱，也没有被那群食人魔发现。这张蛛网的韧性非常好，能扩得很大。粘性也非比寻常，更能想起诡异的魔音。楚云用大部分的蛛网制作了陷阱，自己留下了一小部分坐以备用。他也许不能对食人魔之王造成有效杀伤，但困住一大批普通食人魔必然是绰绰有余。楚云将圣鹰蜘蛛的网拴在一大片草丛与树林中，再用迷雾遮盖。天衣无缝，准备好一切后，楚云开始动身。咕叽咕叽，一只食人魔正站在一处草丛里扒拉着，没有发现任何与楚云相关的踪迹后。他顿时失望地咕叽了一声，只是下一秒，随着他缓缓抬头，就猛然对上了楚云的脸。咕嘎咕嘎，食人魔先是一愣，而后便猛然怪叫起来。治疗术已反转，一道绿色光芒瞬间击穿了这只食人魔，将他当场秒杀。成功击杀食人魔，经验加一千，经验光球吸出，流到楚云的体内。虽然楚云击杀的很快，但食人魔之前的怪叫。依旧引起了附近所有食人魔的注意，而且，楚云宰了食人魔后还不逃走的行为实在是太嚣张了。咕嘎咕嘎，其他食人魔们怪叫着向楚云扑来，而与此同时，在迷雾的尽头，一个高大无比的身影也在大步走来，正是食人魔之王。哈哈，鱼儿要上钩喽！楚云哈哈大笑的吹了下口哨，便立即向着自己设置的圣鹰蜘蛛网方向飞奔。一大批食人魔们穷追不舍。楚云并没有开到全速，而是一直保持着跟食人魔们一样的速度，保证他们每一只都不会跟丢，每一只都能满满当当的踏入陷阱。不久之后，当一只拿着数只尖枪的食人魔正想举起尖枪投掷，却突然发现自己的四肢都被隐藏的蜘蛛网给缠住了。接下来，争先恐后涌来的食人魔们也自投罗网，他们奋力的在蜘蛛网上挣扎，却完全只是徒劳。而且食人魔们越是挣扎，蜘蛛网就越是会发出极为古怪诡异的声音。这让本就智慧程度不高的他们立即陷入了混乱。好，很快，高大强壮的食人魔之王走来了。见到食人魔们的样子，他立即挥舞沉重的狼牙棒，直接将圣鹰蜘蛛的网敲到飞起。当然，同样被敲飞的，还有被纠缠在网上的那些食人魔们。真是舍得大义灭亲啊！楚云嘿嘿笑了一声的同时，手中的桃核法器光芒亮起，麻痹术施加，地刺已反转，无数的陨石从天而降。而在施加了麻痹术后，这个就近乎是无解的超大范围 A O E 控制。顿时，食人魔之王被砸中一下，陷入眩晕。趁着机会，水龙弹，大量水波子弹击射，楚云抓紧时机，对着食人魔之王就一顿疯狂输出。但是短短两秒，还是太浅。食人魔之王很快就从眩晕之中苏醒了过来。好、哦，他那唯一的大眼圆睁，释放着一种仇恨光芒，看向了楚云。不好了！这家伙要使用食人魔鞭策了。食人魔之王的鞭策统领附近所有食人，并且让自己下一次攻击造成五秒沉默。楚云心中一惊，这要是让他唤醒了附近所有的食人魔，以及击中了自己，那他的处境可就难办了。要知道，他打一个食人魔是吊打，打十个有些棘手，打一百个就肯定要赶紧跑路了。于是，楚云灵机一动，他从储物戒指中掏出某物，然后狠狠向着食人魔之王的嘴巴丢去：“请你吃美食哦。”非常的新鲜，非常的美味。瞬间，食人魔之王的嘴巴就被楚云丢来的东西粘住了。楚云丢来的东西，正是残余的圣鹰蜘蛛蜘蛛网。第四，已反转，打断了食人魔之王的技能。楚云继续奋力输出。很快，食人魔之王被陨石砸得浑身血肉发红。哟，红温了是吧？食人魔之王已使用了食人魔狂暴，他手中的燃血狼牙棒刮起阵阵的腥风，向着楚云扫来。但又能如何？重力术已反转，楚云低喝一声，身躯瞬间变得轻巧，飞了起来。高高飞起的楚云轻松避开了这一棒子。食人魔之王愕然，这低等级的人类竟然会飞。自此开始
，局势反转。楚云高高举起手中的桃核种子法器，治疗术已反转。一道绿光击中了食人魔之王，终于在周旋了三四分钟以后，这名强大无比、麾下大量食人魔的王者轰然倒塌。楚云成功击杀了食人魔之王，成功击杀食人魔之王，经验加五千，一团庞大的经验光球流淌而出，注入了楚云体内。你已升级为 LV 20。而楚云的最后一节经验条也已拉满，升到二十级了。楚云心头狂喜，刚刚转职没几天，他就又提升了十级，这升级速度简直如同坐火箭啊！嘿嘿，班里的同学们现在可能连十级也没摸到吧？想到这里，楚云顿时有点感叹，不知道那一个个看不起自己的人，在得知练级还不如自己一个医师后，会是什么有趣的表情。这时，食人魔之王身下有光芒闪烁，爆装备了。楚云立即飞身而下，将爆出的东西捡起。那是一根泛着幽青色的手臂骨头。楚云用第一直觉感觉，这东西应该无法当武器使用。食人魔臂骨，材料黄金级，效果与物理魂元素有所共鸣。爆出的居然是材料吗？材料这种东西可谓是又珍惜又难卖。说好听点就是得等待买家，说难听点就是除了一些有需求的人，根本没有人买。不过，楚云还是收下了这种玩意。指不定在什么地方会发挥出奇效呢？叮，恭喜宿主完成任务，击杀三只黄金级凶兽，获得点数五万五万点。第四十三章，加入宣城职业协会吧。五十发抽奖到账了，他楚云累死累活，不就是为了这抽奖点数吗？宿主要立即开始抽奖吗？抽个锤子，让我在这一堆食人魔之间抽吗？楚云立即退走，回家再抽。现在楚云已升到了二十级，再打下去也不会有一点经验增加。可以准备离开这个迷雾秘境了。虽然继续击杀黄金级凶兽会爆装备材料，甚至爆技能书，但楚云还是认为先回去接三转任务为重。很快，楚云便退走到了迷雾秘境的边缘。你好，我要出秘境。边缘的看守人员看见楚云，有些惊讶。啊，可是你才进去一天哦，这个入场券可是能让你待满七天的。若是出来了，再进去要新的入场券哦。看守人员好心道。楚云微微一笑，没问题。因为我急着去做转职任务呢。随后，他展开气息，二十级的气息展露无遗。这个看守人员都看愣了，你可真是天才啊！刚进来时才十级呢。不过很快，看守人员们就想清楚了，估计楚云是什么大家族的子弟，有着多重手段速刷升级。于是，在一众看守人员震惊加羡慕的目光之中，楚云师施然的返回了自己的家中。系统，我要抽大转盘。收拾洗漱一番后，楚云躺在床上。宿主要立即开始抽奖吗？没错，好的，开始为您展开抽奖大转盘。抽奖大转盘出现，可上面的物品又更换了。楚云已经懒得看上面有什么东西了，反正这次看了，下次也会改。而且看得再仔细，一切也得看运气，或者说看系统的表示。抽奖开始，五十发能出什么好东西吗？第一个十发很快就缩哈了下去，前九发当然是毛也没出，而第十发的保底是一把平平无奇的白银级武器。他太过于平平无奇，以至于楚云实在是懒得再多看他一眼。是一个交易所中随处可见，花个十几万天风国币就能买到的普通武器。系统，你能不能上点心，出点好东西？抽奖遵循着公平公正，绝无作假。你特么？第二发十连已经启动，而后出了一张黄金级魔法卷轴。地震，黄金级魔法卷轴图法师，以一目标为中心，引发剧烈的大地震，减少范围内所有目标的 80% 速度。并令其无法使用除闪烁与飞行外的位移技能，在地震范围内，每 0.2 秒受到100点物理伤害与400点土元素伤害，地震持续30分钟。嗯，这个还算有用，但说实话，黄金级魔法卷轴我也是随随便便都能买了。说实话，楚云并不满意，他最想要的还是技能书。第四十发下去了，奖励依旧平平无奇。系统，你要是有点良心，就赶紧给我出本技能书。宿主没抽到好东西。仅仅是因为您的运气实在是。闻言，楚云黑着脸，立即给自己释放了一个祝福术。最后一发十连已经开抽，前九发果然还是什么都没出，果然还是不能指望我的运气。楚云妈了！但好在保底机制将挽救任何一个非洲人。一本闪耀着光芒的技能书出现在了楚云手中。五十发下来，终于出好东西了。楚云眼眸闪亮，再生术，选择一名单位，令其断掉的肢体进行再生。无法对失去生命的单位使用，冷却时间24小时。治疗系神技，要知道，在一个完整的队伍中
，只有在有了一个拥有再生术的医师做后背后，前排的肉盾冲锋位才能更加安心的进行冲锋。二十四小时，这个冷却看着长，但用起来已非常厉害了。反转看看，再生术反归则开始。定，恭喜宿主的再生术已反规则，请自行查看。再生术，选择一名单位，令其的肢体断掉，无法对失去生命的单位使用。冷却时间二十四小时，强制断掉一个人的肢体。这也太强了！楚云感觉自己的呼吸都变得迟缓了。再强大的高手断掉他的双手，简直就抹去了他 80% 的战斗力。楚云力即将在生术学习了。在之前，楚云是个六边形战土，但对高等级强者而言也是蝼蚁。但有了反转的再生术后，不论对手再强，也能给对面造成惨痛的代价。楚云非常满意，真是收获满满。休息一下，明天就去领三转任务了。楚云舒缓了一下筋骨，开始休息。宣城职业协会。会长办公室，宣城职业协会会长邓佩紧紧攥着手中的一份资料，陷入沉思。这个叫楚云的小子居然这么神秘！一转时抽干了许多名老师全身的魔力，但转职出的职业却只是一个最为平庸的医师。而转职后第二日，便超越了最为耀眼的星辰祭司，在一天内就刷到了十级。随后，他更是接取宣城近百年都没有出现的五星转职任务，光芒万丈，甚至还在虚拟秘境闹出轩然大波，战斗力极为高强。连连突破各个记录，这个楚云太神秘了，神秘而又强大，妥妥的天才。而其余的人或者势力几乎都没有发现这个苗子，必须在一些大学现在还没反应过来之前，就让他加入协会。在这个世界上，大学不是唯一的选择。一名主战类或辅助类职业者，既能选择加入大学继续深造，也可以选择提前加入其他势力，直接步入社会之中。比如他这宣城职业协会，顿时邓佩传唤了几人进来。你们几个去邀请楚云加入咱们协会，记住，务必要拿出所有我们能给出的条件。这楚云是何方神圣，居然让会长您？这是基本资料，你们赶紧去，别多问。几名手下接过了邓佩递来的简短信息，走出了会长办公室。他们念叨着楚云的简短讯息：“楚云，职业是医师，等级十。就为了这个人，会长居然这么严肃。一个平庸无比的医师，一个区区十级的医师，这几人完全难以置信。”一人忍不住道：“会不会是会长搞错了？鬼知道。算了，还是先完成任务吧。去找这个楚云吧。”睡着的楚云忽然听见敲门声，楚云揉着眼起身：“怎么回事？最近应该也没有快递啊。”走到门口，打开门，楚云发现自家门口站着几名黑西装人。“你就是楚云？”“对。”“怎么了？”“来加入宣城职业协会吧。”“啊？”第四十四章，又是五星转职任务，啥意思？楚云睡得还有点懵。这时，我来重复一遍：我们是宣城职业协会的人，希望你能加入我们。一个站在最前的黑衣人满脸不耐烦地解释道：“为啥？”楚云一头雾水：“我可是要进大学的，进你这职业协会有啥好处？”哼，想加入宣城职业协会的人不知反几。你一个十级的医师，还想谈条件？几名身着黑色西装的人顿时讥笑起来。而听到这里，楚云原本恬淡的表情也变得沉了下来。这几个人真是没点礼貌。楚云的表情已经不是很好看了，但这几人仍是置若罔闻，自说自话。会长也真是老糊涂了，居然让咱们来这破地方邀请一个十级的医师。是啊，好多天才强者想加入都得层层筛选，这小子点个头就能进来，真是奇怪。他们交流了好一会儿，最终傲慢的看向楚云：“喂，你小子，告诉你，加入宣城职业协会后，一切行动都必须听宣城职业协会的。”每天要在协会待满十个小时，出任务获得的 80% 收益都要上交协会。砰！这男人还没说完，就听见大门关闭的声音。楚云已经把门关上了。嗯，楚云，这可是进宣城职业协会的机会，你居然这般傲慢！男人大声吼着：“你可不要后悔！”说罢，这几个黑色西装之人没有犹豫的就离开了。他们本来就没有招揽楚云的意思。楚云如果要来，他们还得捏着鼻子接受；如果不来，他们巴不得。转身就走，很快，楚云的门口回归了安静。都是群什么人啊？楚云深深皱眉，自称宣城职业协会，莫非是那个执掌着宣城转职神殿的宣城职业协会？算了，还是先搜一下他们的资料吧。宣城职业协会会长办公室，会长邓佩在其中来回踱步。办公室的门打开了，是那几个穿着黑色西装的人回来了。邓佩眼睛一亮，怎么样，招揽到了楚云了吗？说到这个。为首之人顿时义愤填膺，没有，那楚云极为倨傲，根本不听我们的招揽，直接把门关了。
。另外几人纷纷附和。没错，那小子真的是不识好歹。然而，邓佩却只是叹了口气，便悠悠然的看向自己办公桌后的落地窗，声音极为惋惜的说道：“罢了，让你们去也是我的失策，就让我亲自来会面一下这个极为神秘的楚云吧。”第二日，楚云一早就起床了，他赶往了转职神殿。转职神殿中是一如既往的热闹，一是窗口，这次的工作人员和上次与楚云交接的是同一个人，而当他看见楚云，顿时一愣，是转职任务哪里出了问题吗？不是不是，是我来转职了。三转，什么？工作人员震惊了，这又来转职了？可可可可是，你几天前才刚刚二转，嗯，所以我现在要三转。楚云微微一笑，闻言，工作人员暗自吞了口口水。这位楚云莫不是什么隐藏世家的大少爷，潜藏不出，没有名声，但却又天才至极。工作人员脑补出了数场大戏，甚至把楚云脑补成了小说中从异世界穿越而来的天才之人。然后他把水晶球缓缓推了出来。我在想什么？居然把楚云想象成从异世界穿越来的了。不过很快，工作人员便狠狠摇了摇头：“这怎么可能？”但实际上，楚云还真就是穿越来的，只不过是胎穿。水晶球还是老样子，会浮现五个转职任务。楚云将手盖在上面，第一个转职任务出现了，一星转职任务。不过楚云早有预料，这转职任务的出现率似乎整的和抽奖大转盘一样，也是带有保底的。果不其然，第五个转职任务出现时，水晶球闪烁起了极其耀眼的金光。五星转职任务，炫目的光芒瞬间照耀了整个转职神殿。三转一师转职任务，五星历史传闻，历史上。宣城曾经有一位炼药师职业者，研发出了一种药剂配方，给凶兽幼崽服用后可以让其认主，但是需要三种黄金及凶兽的血液。寻找三种凶兽得到血液，三种凶兽分别为幻焰蛾、迷魂蝶、寒天冰蝉。任务完成可以得到配方一张。限时七天，成功，由良医转职为扶伤精英；失败，降低五级。楚云将任务牢牢记住。而这时，附近的骚动已经越来越大。我去。又出现五星转职任务了，我们宣城接连出现两个五星转职任务获得者吗？我们宣城要起飞了呀！不少人欢呼着，他们完全没有想到这两个五星转职任务是同一个人获取的。而这一次，楚云也选择低调行事，请帮我保密哦。工作人员还在震惊之中。啊啊，好！楚云微微一笑，随后走出了转职神殿。首先，他还是选择先前往宣城交易所，先把自己身上全部能卖的东西都卖出去吧。随后再看看交易所里有没有任务中要求的三种凶兽的血液。最近，宣城交易所获得了一批拥有诡异强大能力的装备，更是开设了附近十几个城中的唯一一家售卖会，顿时吸引了周围许多城市的人流。宣城交易所正在做大做强，忙碌的经理谢行在看见楚云的瞬间，就立即放下手头的事情，走了过来。贵客，嗯，今天也有东西要卖。好的，请一部贵宾室。谢行带着楚云来到了贵宾室。上了各种美味佳肴，等待着楚云享用，而楚云也不废话，顿时把从迷雾秘境中弄出来的各种装备给推了出去。鉴定许久，谢行微微点头。贵客提供的东西真是一如既往的高质量，这音波法杖的随机性更是强到令人惊诧。谢行估算一番，缓缓开口：“四千五百万天风国币，您觉得如何？”“嗯，差不多吧。”楚云满脸淡然。实际上，谢行开的价比楚云预料中的要高一千万。谢行点头，立即开始转账。而这时，楚云咽下了口中的食物，说起了此次来交易所的目的。对了，谢经理，不知道你这里有没有幻焰蛾、迷魂蝶、寒天冰蝉的血液？第四十五章，这楚云是个绝世天才。这、这三个都是黄金级凶兽的血液啊，而且是比较少见的特殊虫类凶兽。谢行沉吟起来。宣城交易所几乎什么东西都会流通，而铂金级以下的更是无所不扩。说实话，若楚云要的是普通的黄金级凶兽血液，他一下子就能拿出来了。可是这三种，很抱歉，贵客，我们这里现在就只有幻焰蛾血液的血液了，是一百万天风国币一试管的量，而且只剩下一试管了。谢行起身，翻找了一下资料，然后道：“有一个也行，有比没有好。”楚云拿下了谢行递来的一管暗红色的血液，幻焰蛾的血液在透明的试管里不断沸腾着灰暗的火焰，灼烫着楚云的手指。幻焰蛾的血液。材料黄金级，效果在不灼烧生物的血肉下不断灼烧触碰血液生物的灵魂，并令他们陷入自己血肉也被灼烧的错觉。买下了幻焰蛾的血液后，楚云又询问道
那有没有迷魂蝶？韩天兵禅所在信息，有的。谢行为楚云仔细说道了一番，还给了楚云一份地图。楚云微微颔首，远古遗迹中的黑土地和寒冰池吗？这两个地方都是危险中的危险。而前者黑土地，楚云已经走过了一次。如果他没有反转技能，走过之后不死也得蜕层皮，更遑论在里面打怪了。而寒冰池交易所里有克制迷魂蝶与寒天冰禅的魔法卷轴，要买一些吗？我们手头上还有几张。先赠送您一张看看，如何？这时，谢行倾力推荐。楚云知道，这位谢经理很少会开口推荐物品，他涌起了浓厚的兴趣。来一份看看。不多时，谢行推荐的魔法卷轴就到了楚云手中。天罗地网，黄金级魔法卷轴，阵法师。选择一个目标，立即投掷出一张方圆十米的大网，将目标与周围所有单位禁锢在原地，并削弱目标，令其造成的伤害减少 80% 并使技能的前摇提高10倍。持续三分钟，如果锁定目标是虫类，则持续时间再加七分钟。对虫特工的魔法卷轴吗？确实，光看一眼就觉得很好用。这个天罗地网有多少？我全要了。好的，一共有三张，您手上有一张，再给您两张。谢行将共计三张魔法卷轴全部卖给了楚云。为了祝贺您马到成功，交易所这里还赠与您一件装备，请看。这时，谢行又递来了一把仿佛草叉般的物品。而这把武器极其特殊的造型，让楚云看一眼就觉得这个东西必然是种族特工装备。溃虫叉，类别长枪，等级要求二十级，效果无，耐久，十分之十。溃虫攻击造成伤害时，若目标是虫类且当前生命值低于百分之五十，则立即失去五点耐久，造成该虫类生命上限的百分之三十伤害。真对虫宝具啊，谢经理，这玩意应该不便宜吧？楚云捏着他晃了晃，嗨，这是赠送您的，和谈价钱一说。只要您以后继续多多支持我们宣城交易所就好了。谢行微笑。片刻之后，交易所外准备齐全的楚云向着远古遗迹进发。而这时，正准备参加售卖会的转职协会会长邓佩站在交易所的门口，眯着眼睛看着楚云从他的身边擦肩而过。楚云并不认识他，但他可认识楚云。资料上，楚云的头像邓佩已看了数百次。看着楚云远去，邓佩丽急迈步走入了交易所。谢行见到他，微微一愣：“邓会长怎么有心思来到交易所了？”邓佩可是宣城当之无愧的大人物，一般来说，不论需要买什么，都是派遣手下前来购买。像他这样亲自到场，可是少之又少。而邓佩则是沉声开口：“我有些事想问你，请到贵宾室一叙。”二人到达了贵宾室商谈，而邓佩一看着贵宾室，就知道些了什么。刚刚那个楚云被你接待了吧？谢行尚不明白发生了什么，有些谨慎。是的，会长怎么忽然想问这个？这楚云是个怎么样的人？邓佩坐在了沙发上，声音恬淡。我记得他出身贫穷，并无财力，怎么会让宣城交易所经理的你亲自接待呢？谢行闻言顿时微笑。楚云贵客或许出身贫穷，但他仍能屡屡带来奇珍异宝，给交易所的名声带来了极大的收益。俗话说，英雄不问出处。我不认为，也不在意楚云贵客的过去如何。听见了这些话，邓佩有些诧异：“什么？你的意思是，最近宣城交易所的这些新奇的装备武器都是楚云弄来的？”“正是。”“嗯，居然是这样。”邓佩陷入沉思，而谢航也忍不住开口了：“邓会长，你打听楚云贵客做什么？”“哈！”邓佩顿时笑了：“当然是因为我想招揽这个天才啊！”“哈哈哈,哈！”宣城职业协会已经好久没有像样的天才加入了。谢经理不说了。我可得去跟上那楚云的步伐呀！哈，远古遗迹，楚云再一次回到这里，略显感慨。上一次来到这里还是十级，而我现在已经二十级了。虽然等级差距很大，但实际上楚云离开这里也没离开多少天。忽然，楚云似乎感知到了什么，他往后看去，却什么也没看见。楚云微微皱眉：“是我的错觉，我怎么感觉有人在附近？罢了，还是先去黑土地要紧。”随后，楚云大步前进。而在楚云几百米后，邓佩擦了把汗。这楚云的感应力、反侦察能力居然这么强，连我都差点暴露了。随后，邓佩又兴奋起来。像这样的绝世天才，宣城职业协会一定要收入囊中。黑土地，这是一片被远古女巫药剂侵蚀过的土地，遍地漆黑，几乎没有生物能够再次盘旋。而能够在黑土地存活的迷魂蝶有多么厉害，几乎是不言而喻。楚云才刚刚跨上黑土的一步，黑土地的负面效果。就开始侵蚀着楚云，陷入诅咒，每秒失去三百点生命值。
降低 2% 移动速度，最高可叠加40层，持续一秒，处于黑土地中将刷新持续时间。第46章击杀迷魂点，反转诅咒，楚云低吟，盘旋在楚云身上的诡谲力量立即变换，诅咒状态反规则开始，定，恭喜宿主的诅咒状态已反规则，请自行查看。中毒，每秒增加300点生命值，增加 2% 之移动速度。最高可叠加40层，持续一秒，处于黑土地中将刷新持续时间。顿时，楚云感觉身轻体健，健步如飞。后方的邓佩被诅咒缠身，颇感束手束脚，行动不便。楚云为何能无视这里的诅咒，走得这么轻快？邓佩有点懵，而且感觉他走入黑土地后，速度反而还加快了，这是怎么一回事？但楚云越是神秘，邓佩的兴趣就越浓厚，真是不一般的天才。宣城职业协会。定要把他招揽进来。前方，怎么老感觉身后不对劲啊？楚云微微皱眉，莫非是被人跟踪了？总不能，他两次前来远古遗迹都要被跟踪吧？不过楚云也没有发现可疑的痕迹，也怀疑是不是自己想多了。迈步向前，走了不久，楚云忽然听见了一丝诡异的声音。楚云恍惚了，陷入恍惚，精神涣散 40% 无法集中精力释放技能。持续一分钟，糟糕！是迷魂点，反转恍惚，处于恍惚之中的楚云连忙再用坚韧的意志进行了反规则，强行扭转了这个负面状态。系统的清脆声音正在唤醒着楚云的意识。恍惚状态反规则开始，叮，恭喜宿主的恍惚状态已反规则，请自行查看。恍惚，精神振奋 40% 可集中精力释放技能，持续一分钟。瞬间，楚云瞪大了眼睛，而在这个刹那。楚云感觉周遭的一切都不能逃过他的眼睛。只见一只庞大无比、挥舞着透明翅膀的迷魂蝶就在楚云的前方。迷魂蝶的翅膀挥舞之间，蝴蝶翅膀之中的粉末便飞舞了出来，带着强烈的置换效果。所幸楚云已反转了这个迷惑的效果，不再会被迷魂蝶所限制。迷魂蝶，等级25生命值4万。迷幻粉挥舞翅膀扑出粉末，令吸入粉末的目标陷入恍惚，持续一分钟。持续吸入粉末将刷新持续时间，幻蝶打击立即对所有陷入恍惚的目标造成精神打击，造成 7,000 点魂元素伤害，并刷新目标身上恍惚的持续时间。迷魂蝶不断的摇晃着它发光的触角，它正在使用幻蝶打击。可惜楚云并没有处在恍惚状态，楚云立即展开了虫族特工魔法卷轴，天罗地网、黄金级魔法卷轴阵法师，选择一个目标，立即投掷出一张方圆10米的大网。将目标与周围所有单位禁锢在原地，并削弱目标，令其造成的伤害减少 80% 并使技能的前摇提高10倍，持续3分钟。如果锁定目标是虫类，则持续时间再加7分钟。一张灰黑色的大网瞬间从魔法卷轴之中喷出，迷魂蝶避之不及，直接被大网完全捕获。他奋力在大网之中挣扎，却越挣扎越紧，直到无法挣脱。而在此时，意外横生。黑土地之中泛起诡异的气息，让仅仅缠住迷魂蝶的大王有松动的趋势，迷魂蝶也即将逃脱而出。楚云当机立断，发起了攻击。麻痹术施加，治疗术已反转，带有麻痹效果的治疗术光芒击中了迷魂蝶，顿时将它定在原地。而见到这一幕，后方的邓佩内心十分吃惊，这他不是一个医师吗？怎么会有这种攻击手段？而且那个绿色光芒实在是太像治疗术。前方。楚云仍然在继续大吼：“水龙潭，龙头漩涡开始凝聚，水流子弹不断喷射而出，迷魂蝶被子弹打得尖笑。”邓佩眯眼：“这不是水龙潭吗？楚云居然学了这个技能！水龙潭没有职业学习限制，是非常通用的伤害类技能，虽然稀少，但也有不少记载。怪不得楚云能做到比你主战类职业的输出，原来是有不少伤害类技能。而那个绿色光芒虽然看着像治疗术，但应该也只是一个伤害类技能。”此刻，被大王裹住的迷魂蝶正在不断挨打，血量很快就低于了 50% 吃我一叉！楚云瞬间抽出了溃虫叉，他大喝一声，将这个和草叉极其像的溃虫叉奋力插进了迷魂蝶的体内。迷魂蝶痛苦的哀嚎起来，溃虫叉似乎在他体内不断的喷发着什么。瞬间，迷魂蝶又失去了 30% 的最大生命值，当场阵亡。不断挣扎着大网的动作停止，惊艳光球吸出。但楚云吸收不了，毕竟他已经卡在二十，等待转职了。楚云拿出试管，装了一试管的迷魂蝶的血液，纵使是血液，其中也带着迷魂蝶的那种置换的粉末。
，迷魂蝶的血液。材料：黄金级。效果：泼洒后将会对吸收者产生强烈的置换效果。收好了迷魂蝶的血液，再将还有一半耐久度的溃虫插拔出来。楚云开始向着寒冰池进发，而在楚云离开现场后，邓佩立即出现，走向迷魂蝶。他仔细的观察了迷魂蝶的尸体一番。多重攻击造成的阵亡吗？邓佩微微颔首。楚云身上的神秘越来越多了呀。寒冰池，远古遗迹中古怪的地形数不胜数，但要说最为寒冷的地方，就必然是这寒冰池。一往有十几个足球场大的寒冷池塘出现在楚云的眼前。北风呼啸，楚云脚边凝聚着冰渣，似乎什么东西都无法在这里生存下去，都要变成冰块，陷入寒冷。速度降低 2% 最多可叠加40层，每两秒叠加一层。满层寒冷若是持续5分钟，则进入冻结效果。楚云深深吁了口气。反转效果，寒冷状态反规则开始。定，恭喜宿主的寒冷状态已反规则，请自行查看。寒冷速度提高 2% 最多可叠加40层，每两秒叠加一层。满层寒冷若是持续5分钟，则进入超加速效果。真是严峻的环境，楚云呢喃。即便条件如此恶劣，但仍有一种生物能在这冰天雪地里生存。寒天冰蝉，第47章，寒天冰蝉。呲呲呲！暴风雪之中，寒天冰蝉的古怪啃咬声窸窣响起，令人毛骨悚然。一般人在这冰天雪地里，光是行动都非常艰难了，更别说进行战斗。但楚云可没有这个顾虑。但楚云并没有主动出击，而是伪装出了一副已经被冰冻了的模样，引诱寒天冰蝉攻击。果不其然，暴风雪中，一只寒天冰蝉已经发现了楚云的踪迹，顿时向着他走来。这是一只通体冰蓝的巨大虫子。拥有密密麻麻的关节脚，而每一个脚都能指挥一段暴风雪。寒天冰蝉，等级26生命值 43,000 暴风雪吹动覆盖面极大的暴风雪，造成随机的风元素伤害与 1,000 点冰元素伤害，并减速范围内目标 30% 的移动速度与施法速度，且可叠加两层。当叠加满了之后，将会令目标陷入冻结冰冻爆，引爆范围内的冰块，击射出大范围的冰刺，造成 2,000 点物理伤害与 4,000 点冰元素伤害。冰刺将造成随机的物理伤害与等量的冰元素伤害。寒天冰蝉并没有怀疑什么，没有发动技能，而是直接向着楚云走近，准备进食。后方的邓佩一惊，这小子莫不会真的被冻住了吧？不过，在寒天冰蝉靠近到了一定距离内后，楚云立即就展开了魔法卷轴，天罗地网卷轴，大网扑出，寒天冰蝉避之不及，顿时被困在其中。生命增长已反转。楚云立即减少了寒天冰蝉的 30% 生命值上限。迷魂蝶主要进行精神攻击，本体实力并不强，而寒天冰蝉不仅能指挥暴风雪，本体的力量也非常强大，是实打实的黄金级凶兽的威力。霎时间，受到攻击的寒天冰蝉引爆了附近无数的冰块，轰隆隆，爆破出现的无数冰渣顿时把大网撕烂，寒天冰蝉从大网中暂且挣脱开来。楚云略微吃惊，好聪明的虫族，这下到。是他不够万全了，其实还是万全，因为楚云手中还有一张天罗地网，他手中一共有三张天罗地网，又是一张大网扑出，困住了寒天冰蝉。此时，寒天冰蝉身上还有上一张大网的残留物，这下被两张大网同时困住，根本无法挣脱。他恼羞成怒，准备释放暴风雪。楚云当然不可能给他这个机会。麻痹术已反转，施加水龙潭，漩涡出现，子弹喷射。被水元素子弹打中的寒天冰蝉，顿时向着楚云强行挪移而来。麻痹术反转后拥有的可是强制性位移效果，而楚云早已等待多时。寒天冰蝉的生命值已低于 50% 而楚云也举起了溃虫叉。瞬间，看起来格外坚硬的甲壳皮肤被溃虫叉宛如捅豆腐一样捅了进去。寒天冰蝉骤减 30% 最大生命值，停止了挣扎，成功击杀寒天冰蝉。楚云取出试管，开始接取。寒天冰蝉的血液，寒天冰蝉的血液，材料黄金级，效果带着永不消散的寒冷气息，对冰元素拥有极为强烈的共鸣。该血液稀释后，可释放小型暴风雪。后方，邓佩越看越心惊，真是一套行云流水的操作，真不敢相信，他只是一名医师，哪怕是主战类职业，再战斗时也远远达不到楚云这般熟练吧？是因为楚云只身一人作战习惯了吗？这楚云眼观六路，耳听八方，确实一副老练的模样。邓佩陷入了深深的沉思。哟，寒天冰蝉还报了两本技能书，楚云十分欣喜。
，这两本技能书都弥漫着寒冷的气息。暴风雪，吹动覆盖面极大的暴风雪，造成随机的风元素伤害与随机冰元素伤害，并减速范围内目标 10% 的移动速度与施法速度，且可叠加五层。当叠加满了之后，将会令目标陷入短暂冻结。太可惜了，这个技能有职业限制，必须冰法师才能学习。冰冻爆，引爆范围内的冰块，击射出大范围的冰刺。造成500点物理伤害与300点冰元素伤害，冰刺将造成随机的物理伤害与等量的冰元素伤害。这俩技能都是寒冰天蝉的技能，没想到都变成了技能书，给爆出来了。楚云摸了摸下巴，这俩技能都很强，要是拿去交易所里卖了，有些可惜，还是留到以后吧，指不定有用呢。远处见到楚云收取装备的一幕，邓佩瞳孔微缩，身上的气息都不由得泄露了一丝。好高的暴虐！交易所最近出现的一堆奇怪到强大的物品，原来真都是楚云提供的吗？就在这时，正将技能书收入储物戒指中的楚云，终于感觉不对劲了。不对，真的有人在跟踪我，而且这个人非常强。楚云心一沉，能够一直躲避他的反复观察，直到现在才露出破绽。这人的实力绝对非常非常的强大，只是这种人为何要跟踪自己？究竟是什么人跟踪我？楚云眉头紧皱，低喝一声。芒氏已反转，楚云力即将视角向四周查看。芒氏的效果是无差别的，附近只要有生命的生物，楚云都能将芒氏施加于对方。最终，他将目光投到了邓佩之处。此刻，楚云已经获得了以邓佩为中心的上帝视角。那是一名略显老迈却精神充足的中年，出现在了楚云的眼中。这人究竟是什么人？楚云并没有见过邓佩，更不知道这个中年人就是宣城职业协会的会长。先下手为强，麻痹术施加，祝福术已反转。邓佩猛然就被麻痹了。刹那间，邓佩心中心思百转。嗯，我暂时先不透露身份，试试这个楚云，看看他能使出多少能力来。然后下个刹那，邓佩就感受到了楚云的技能轰炸。治疗术已反转，地刺已反转，重力术、麻痹术已反转，施加水龙潭，毒指守护已反转。加速光环已反转，芒氏，瞬间，邓佩不知道吃了多少技能。我去，邓佩大为惊骇，这小子究竟是个什么怪胎？怎么这么多诡异奇葩的技能啊？小兄弟住手！我不是来害你的，我是宣城职业协会的会长邓佩。勉强摆脱了控制之后，邓佩连忙大呼：“嗯，宣城职业协会。”楚云听见这个名字，微微一愣。顿时，那几个嚣张跋扈的、穿着黑色西装的家伙浮现在楚云的脑海。我靠，我不就是没加入你们吗？竟派你这种强者来跟踪我！瞬间，楚云的脸庞就沉了下来。对不住，我的手下不会办事。但我邓佩觉不是有害你之心，而是作为会长，想诚心诚意的邀请你加入我们。邓佩尴尬一笑，连忙解释道：“第四十八章，加入职业协会，三转成啊！”楚云一愣。一个协会的会长，为了让自己一个还没三转的医师职业者加入，竟亲自来邀请，真当他楚云是个呆子吗？邓会长，您的转职协会我可高攀不起，您不要再开玩笑了。楚云摆了摆手，他对邓佩的邀请完全没啥兴趣。与此同时，见楚云不为所动，邓佩顿时急了：“楚云，若你肯加入宣城职业协会，我能给出许多许多你无法拒绝的条件；若是你肯加入协会，我可立即把你提拔到高层。”纵享千万年薪，而且你将无需随时等待并完成协会中派发的任务，更不用一直在协会里待着，只需要每年做过足够的数目任务即可。还有任务战斗所得的战利品，皆归处于你的手中，协会不抽取一分。而且只要任务做得多，协会还能给你额外完成的任务奖励。做任务后获得的贡献点，还能在协会中兑换物品。只要你现在肯加入宣城职业协会，还能赠送一套合适你的黄金级装备，十数个黄金级魔法卷轴，对，还有各种药。只要是你提出的条件，我们都尽量满足。瞬间，一大堆令人心动的条件从邓佩口中迅速吐出。条件之风后，让楚云听了都微微感觉愕然。千万年薪，其实，在楚云听起来不算什么，但放在整个宣城，已经是足够令人仰望的高薪了。其中的各种条件也确实令人心动。然而，楚云仍没有立即答应。他现在反而有点确认了，这邓会长是真心想让自己加入的。毕竟。谁会没事对一个小角色许下这种重诺啊？这，不过嘛，这反让楚云陷入了一种沉思之中。他面露一副纠结之色，而见到楚云居然没立即答应下来，邓佩也呆了。不是吧？这么丰厚的条件
，也没有令你心动吗？不愧是我看中的超级天才啊！楚云，闻言，楚云流汗。不不不，不是我没心动，是我不能加入你们协会啊！为什么？如果是我之前那些手下让你不高兴了，我在此为你道歉。邓佩表情严肃。楚云这个天才，他宣称职业协会势在必得。对此，楚云缓缓道来：其实加入你们协会也不是不行，但是吧，我还想要去上大学啊。要是进了你们协会，那岂不是会阻拦了我的脚步？这个理由合情合理。闻言之后，邓佩反倒是松了口气，他还以为楚云真心看不上，不想加入呢。楚云，这点你放心，职业协会是一个混合组织，并不会与学生们选大学产生冲突。毕竟很多大学毕业的学生们都会加入协会的，你可以看作我们职业协会是一个类似于工会的组织。说实话，一般来说，我们职业协对于你这种高中刚毕业的学生。吸纳率其实并不是很高，不过一旦加入者，我们会倾斜大量资源进行培养。很多学校都希望自己学生能提前进入职业协会呢。因此，对于现在的你来说，加入职业协会只有好处没有坏处。闻言，哦，原来如此吗？楚云眼睛一亮。那这样的话，若是加入工会也无妨啊，好处多多。想到这里，楚云决定欣然接受。好，那我就加入宣城职业协会了。好好好，邓佩顿时连说了三个好字，面露狂喜。没想到我们宣城职业协会竟也有了完成五星转职任务的绝世天才了。走，我现在就带你回协会里，给那些家伙好好展示一番。你楚云已经是我宣城职业协会中的人了。此刻，邓佩甚至都想好怎么带楚云装装逼了。啊，会长啊，我得先回转职神殿一趟，我还没交接三转任务呢。楚云挠了挠脸庞，交接任务啊，那就先……嗯，什么？你交接的是三转任务，邓佩的声音都在颤抖，他扭头看向楚云，满脸的不可思议。可是你前几天不是才二转吗？怎么现在就三转了？对啊，楚云一脸平淡，我刚刚就在做三转任务，现在已经做完了，只等着回去交接呢。我操，这才几天啊，就又做三转任务？邓佩都傻了。随即他又想明白了，怪不得楚云能杀死黄金级凶兽呢，这才觉醒几天啊，就二转巅峰，准备三转了。这可真是个绝世天才啊！那我们就先去转职神殿。邓佩呵呵一笑，猛然伸手拍击地面，霎时间，地面出现了数道纹路，一股深蓝色与暗红色的能量交错开来，狂风喷涌，吹得邓佩衣袍猎猎作响。这时，地面已生成了一道阵法，这是小型转送阵。楚云，过来吧！到达邓佩这种战力的职业者，已可直接手搓小型的传送阵了。小型的传送阵，楚云在课本上学过，属于一种十分昂贵的私人传送阵装置，能随时随地展开，很是方便，很受一些强者喜欢。谢谢会长，楚云点了点头，踏了进去，与邓佩传送了回去。等回过神来，楚云发现他们已经来到转职神殿门口附近。邓会长，你在神殿门口稍等一下，我转职完成就出来。好，楚云踏入转职神殿，来到那熟悉的窗口。您好，我来交转职任务。而窗口的工作人员看见楚云的面庞后，立即吃惊的张大了嘴巴。您一天内就完成了五，呃，完成了自己的转职任务，这个速度令人震撼。小菜一碟，楚云对此并不在意。工作人员将水晶球推了出来，而楚云也又将手盖了上去。瞬间，光芒狂涌喷出，闪耀整个转职神殿。十，什么？是那个五星转职任务者来交接了吗？可恶啊！这个强光。根本看不清究竟是谁来交接了，太神秘了。宣城连出两个五星转职任务接取者，梁一转职为扶伤精英，白银黄金，获得全新技能，圣光治疗，理智赞礼。在转职神殿大厅中的骚乱还未发酵之时，楚云便十分熟稔的离开了转职神殿，走到大门口与邓佩回合。谁又能想到，两个五星转职任务都是你一个人接取并完成的呢？而邓佩的表情十分感慨，侥幸抽到的五星任务罢了。楚云耸肩，也罢，反正楚云你这位绝世天才也是宣城职业协会的一员了。要不，咱们现在就去协会报道。对于邓佩的热情，楚云摇头拒绝。今晚我要先回住所休息一下，明天再来找会长去协会报道吧。在彻底完成了转职任务之后，他紧绷的神经开始松缓，浑身上下的疲惫才彻底绽放出来。也行，邓佩无所谓，反正楚云现在已算宣城职业协会中的人了，锅里的肉跑不了。那明天你就来转职神殿的顶层。那里是我的办公室，来这儿找我。嗯，莫非转职神殿也是宣城职业协会的一部分吗？楚云吃惊，不是哦。邓佩表情恬淡。
，不是吗？楚云眼中露出疑惑。啊，只是我邓佩，既是宣城职业协会的会长，也是转职神殿的店主罢了。邓佩凡尔赛道：“麻蛋，终于能在这小子面前装一次成功的逼了。”楚云家中，洗漱一番后，楚云坐在床边。邓佩看起来是个和和气气的中年老好人，没想到背景那么深厚，实力也非常超群啊！感觉这波进入协会是赚大发了。楚云又回想起了邓佩，随手就布置出了小型传送阵的样子。不过，协会的事还是明天去报道之后再说吧。现在当务之急，还是先探知一下自己转职之后获得的两个全新技能——圣光治疗与理智赞礼。第四十九章，七彩光芒，圣光治疗，立即投落圣光，对范围内所有单位进行基于其生命值上限的治疗。治疗目标越多，治疗效果越低；治疗目标越少，治疗效果越好。冷却时间五分钟，大范围的治疗术。从获得了这个技能开始，他的医师这个职业才真正意义上算有了作为治疗位的功能。只是这个技能的冷却时间蛮长的，是因为它有群体效果的缘故，所以要比个体冷却时间长吗？反转一下吧，圣光治疗反规则开始。定，恭喜宿主圣光治疗已反规则，请自行查看。圣光治疗立即投落圣光，对范围内所有单位进行基于其生命值上限的伤害。伤害目标越多，伤害效果越低；伤害目标越少，伤害效果越好。冷却时间五分钟，大范围 A O E 伤害，而且是类比于治疗术那样子的真实伤害，能轻松破防。更重要的是，它不似反转后的地刺那样，陨石有被避开躲避伤害的风险。反转后的圣光治疗能稳定造成伤害，如果目标只有一人，将能造成巨额的真实伤害，那将会是恐怖的爆发。可以，现在我也有爆发类的技能了。治疗术是冷却时间短的高频真伤，水龙潭持续伤害，反转的次是大范围 A O E， 毒之守护也一样。而这个技能有秒人的前置，楚云非常满意。看向下一个技能，理智赞礼，选择一名目标进行赞礼，增强目标的冷静力与意志力。同一目标最多承受三层赞礼，获得三层赞礼状态的目标，可选择对某一目标施加专注效果，在进攻该目标时，有 50% 概率免疫负面效果。冷却时间5秒钟。战斗状态增益技能吗？这个好。楚云微微颔首，在对战圣婴之珠、迷魂蝶这种敌人之时，楚云总是容易陷入被迷惑精神的负面效果。虽然也能反转，但在陷入的一瞬间还是非常危险的。如果给自己施加满了赞礼状态，反转起来将会游刃有余，这下战斗的余裕就更加充足了。嗯，这个反转起来会是什么效果？理智赞礼反规则开始。定，恭喜宿主的理智赞礼已反规则，请自行查看。理智赞礼，选择一名目标进行赞礼，增强目标的情欲。同一目标最多承受三层赞礼，获得三层赞礼状态的目标将随机选择对某一目标施加专注效果，在该目标时有 50% 概率令负面效果翻倍。冷却时间5秒钟。技能描述里的问号是个啥意思？楚云不敢细想，光是反转后的增强情欲已经足够变态了。嚯嚯嚯，这个技能反转后若是用在敌人身上，感觉会非常有趣呢。楚云嘴角勾起一抹笑容，沉沉睡去。第二天一大早，楚云就来到了转职神殿的门口，前往顶层找到了邓培会长，带我去协会报道吧。好，我们出发吧。宣城职业协会本部就在转职神殿与宣城交易所的隔壁，是个巨大的楼宇，附近有不少协会成员走动。他们在看见邓佩后，都打起了招呼：“会长好，会长早上好。”而这些成员在看见邓佩身旁的楚云后，都纷纷露出了讶异的神色。这个年轻人是谁？居然和会长走在一起，从来没见过这个人，莫非是什么隐藏家族的大少吗？嗯，这个人和会长有说有笑，真不一般呐。四周的人多少都露出敬佩或者忌惮之色，而楚云表示完全无所谓。走入宣城职业协会，邓佩先带着楚云来到了实力天赋鉴定处。此刻这儿已有一群老专家包围了大厅，同时也有不少年轻人非常紧张的等待测验，而这些专家的身前都有个水晶球。和转职神殿接取转职任务的那些水晶球颇为相似。一名老专家悠悠开口：“你们将手盖在水晶球上，他们就会出现光芒，而这个光芒就代表着你的未来。如果光芒是白色的，那就是完全的俗人，赶紧自觉走人，不要来污染协会了。如果是绿色，那就是可以在数十人中脱颖而出的小天才，但协会也不要。这种天才还不够，只有到了蓝色，才能被协会认准是天才，并进入协会。”一名年轻人忙问：“我听说还有紫色和金色光芒的呀。”这个老专家无情嘲笑出声：“这两个光芒
，就凭你们，想都别想。而且告诉你们，在紫色与金色之上，还有着传说中的七彩之色。说给你们听，是要让你们明白，人外有人，山外有山。不少年轻人十分紧张的接受测验，大多都是白色或绿色，有一小部分蓝色的，非常激动。而全场下来，一个紫色的都没有，更别说金色的了。去吧，楚云，去试试你的未来。楚云一乐。要是我把你们水晶球给测到爆开来，可不要让我赔偿损失费哦！哈哈哈哈，只有爆发七彩的光芒，才有可能让测试水晶球爆裂的。邓佩哈哈大笑，但我欣赏你这种自信。要是真的把水晶球测爆了，肯定也不会向你要损失费的。那我就放心喽。楚云走向一名专家，专家面容苍老，挑起眉头：“别以为你是和会长一起来的，我就会高看你一眼。你的一切都在这水晶球中，测一测吧。”楚云也同样挑眉，看来让你吃惊一下，应该会非常有趣啊！说罢，楚云将手盖在了水晶球上，白色的光芒流出，也就这样了。专家露出鄙夷之色，不对，还没完。这时，有人出声，一脸惊讶地看着楚云。只见此时水晶球的白光居然在瞬间转变为了绿光，眨眼之间，绿光变蓝光，蓝光变紫光，随后金光出现，闪耀全场。金金金金金光，专家懵了，附近所有人都懵了。天才啊，这个跟会长在一起的少年绝对是个天才啊！不，好像还没完。这时，有人发现灿烂的金光中居然开始混杂出了别的颜色。很快，水晶球的光芒全面爆发了。那是一种拥有七种色彩的颜色，是七彩的光芒。第五十章：成神之姿，帝国未来。七彩光芒。这小子的天赋也太高了吧！此刻，连邓佩都被眼前一幕给震惊到了无以复加的地步。他作为宣城职业协会的会长，当转职神殿的店主这么多年了，至今是第一次见到水晶球爆发出七彩的光芒，连他都这么震惊了，更别说附近的那些专家与来测试的年轻人了，更是把下巴都惊讶的贴在了地上。这是什么恐怖的天赋？这个叫楚云的家伙究竟是什么人？很快，楚云手掌下的水晶球迸发了一丝裂缝。几乎瞬间，裂缝就布满了整个水晶球，随后爆裂开来。七彩的光芒弥漫在了大厅许久，才缓缓消散。这这这这！此时，一大堆人已经被惊讶到连话都说不利索了，而邓佩更是紧紧地盯着楚云，仿佛在盯着一个绝世珍宝。虽然价值百万天风国币的测试水晶球被楚云测爆了，但这完全无所谓。这可是七彩光芒啊！接近几十年，在全帝国都没出现过了。七彩代表着成神之姿，乃是妥妥帝国未来啊！楚云的天才程度可能比邓佩想象中的还要更加耀眼很多。邓佩大步走来，表情郑重，伸出手来：“楚云，我宣城职业协会会长，正式邀请你加入我们宣城职业协会。”而在此时，楚云的职业面板弹出消息：“丁，宣城职业协会正在邀请你的加入，是否加入？”“是，我加入。”楚云伸手握住了邓佩的手。从现在开始，他便加入了宣城职业协会，而瞬间，楚云就得到了大量的协会 buff。恭喜你进入六级工会——宣城职业协会！恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，力量提高 20% 恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，敏捷提高 20% 恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，体力提高 20% 恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，魔力提高 20% 检测到凝视魔力专精。故而额外再提高 20% 恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，经验获取效率提高 20% 每周有可分配的24小时的时间，将经验获取效率提高至 100% 恭喜你获得了宣城职业协会的祝福，幸运值提高 5% 瞬间就获得了六种 buff， 而且居然还有能提高幸运值的 buff， 这可是极为稀有的属性啊！同时，楚云也注意到了系统上面写着的六级工会。会长，六级工会是什么意思啊？邓佩爽朗地解释了起来：“工会这种势力，在这个世界中总共有13个等级，等级越高，提供的增益越强。咱们宣城的分会才6级，只有6种 buff。要是地精的13级协会，增益 buff 能将有13种。1 3种，楚云惊诧，那么多增益 buff， 再弱的一个人都能强行变得强大。顿时，楚云感慨起来：怪不得很多学校不禁止学生加入协会，有这么多 buff， 学生们的战斗力和升级速度可都能大大增加啊！没错。”咱们协会好处多多，邓佩微笑，咱这里也有刷级地点哦。真的吗？楚云眼睛一亮，快带我去吧。刚刚三转完毕。
，楚云已经可以获得战斗经验了。他迫不及待的想要刷级了。你不用配对小队，独自一人就能战斗升级是吗？邓佩稍加思索，正是。楚云回话，言语中带着隐隐的自豪。对比起那些小队，他不需要割分经验出去，非常便捷，提升速度也快。那要打什么等级的凶兽？黄金级。行，那这边来。邓佩带着楚云来到了协会的刷级之处。这里有不少被捕获来的凶兽，等待着年轻人们试炼刷级。顺着楚云的要求，一头嗜血的狮子从笼里放了出来。这只狮子每走一步都能带起刚猛的狂风。狂风狮，等级27生命值 66,500 狂风领域制造大范围的狂风领域，令范围内的所有目标移动速度减少 20% 并窃取目标的 10% 移动速度。攻击拥有减速效果的目标时，若自身拥有加速。该伤害增加 50% 且获得 50% 的破甲效果。狂风扑杀，乘坐狂风向前扑杀，造成1万点风元素伤害与 5,000 点物理伤害。若目标有减速效果，则令减速效果翻倍，持续5秒。实力强劲，等级有27级的黄金级凶兽，怎么样啊？楚云，邓佩微微一笑，应该足够让你酣战一番了。圣光治疗已反转，楚云大吼一声，举起桃核法器，瞬间，一股强烈的光芒从天而降。正中了狂风师，范围内没有其他敌人，只有狂风师一个。所有的伤害全部灌注在了狂风师之上。好，狂风师痛苦的哀嚎一声，顿时倒地。经验光球吸出，楚云把他一击秒杀了，成功击杀狂风师，经验加五千。转职三转以后，各项数值都大幅度上涨。而加入协会后，我更是获得了大量增益效果。现在黄金级凶兽已经可以不被我放在眼里了。楚云微微一笑，而且他还发现了个事，就是现在感觉击杀黄金级凶兽掉落的经验好少啊！一击秒杀。这时，邓佩已经吃惊的嘴巴都合不拢了，不愧是能测试出七彩之光的绝世天才啊！过了好久，经历过大风大浪的协会会长邓佩才平缓下来。嗯，做得好，楚云。邓佩露出一副仿佛刚刚完全没有震惊的样子，没有理会邓佩的一惊一乍。楚云开始计算起了经验获取速度。不行啊！到达黄金级后，感觉黄金级的凶兽爆不出多少经验了呀。楚云有些头疼。二次试炼的日子快要结束了，而试炼结束后就要进行招生大比了。招生大比是各大学院负责人前来观察比试并选人，往年的第一名会被清盛与北天两个最高学府争抢。想要进好学校，必须在大比上展露成绩。时间已经不多，他现在的快速提升实力才行。会长，有快速刷经验值的办法吗？有。第五十一章，协会会长发起组队。你点开协会面板看看。邓佩顿时指点起来。哦，楚云有些讶异。他伸手点开了职业面板上出现的一个负面板。霎时间，协会面板便展现在楚云面前。上面琳琅满目的出现了很多功能区域。不过这些区域虽多，但主要的功能还是任务区域和交易区域。任务区域可选择任务进行赚取贡献点，交易区域可花费贡献点购买道具。你在里面选择一个任务来做吧，完成任务后也能额外获得大量经验，这可比盲目刷级要快得多。这可是加入咱们协会这种大型势力的好处啊！邓佩颇为老道的指点道：“这是老一辈的经验之谈。”楚云微微颔首，便开始寻找起了系列任务。任务非常多，并各自弥漫着光彩，代表着任务的难度、等级以及奖励大小。楚云自动忽略了白色、绿色、蓝色的任务，甚至是紫色的任务，也无法让楚云的视线停留太多。最终。楚云锁定了一个金色任务，这是一个系列任务，一共六个，且都是金色。要领取的话，必须六个一起领取。寻找六件能打开远古封印的密钥，并解开最终的谜团。第一件，失落之钥，奖励贡献点一百万，一百万，奖励经验五百万，五百万。这个系列任务全做完，能让我直接达到满级三十级啊！楚云微微颔首，选择拿下了这个任务。邓佩会长，我选择这个系列任务了。邓佩闻言，顿时看了过来。可在看清楚了楚云选择的是什么任务之后，他顿时眉头紧皱，思考一二。邓佩开口道：“这个任务怕是极难。这样吧，楚云，让我加入你的队伍，让我带你升级。”什么？楚云一愣，实力强大、位高权重的邓佩，居然要亲自出马来和他组队，帮他升级吗？不是，会长，这个任务原来这么难的吗？妈，身为会长，我是不能亲自帮你打怪的。那样子就设规矩，顶多在你有生命危险的时候把你救下。邓佩伸出手指摇了摇，我要给你的帮助来自情报方面。
，距离招生大比已没有几日了，我可不想你的天赋浪费在寻找线索上，就让我以会长之职能，引动整个宣城职业协会来帮助你吧。”楚云微微一愣，随后他露出了真挚的微笑：“谢了，会长。”“嗨，这些什么？”八字还没一撇呢，邓佩丽急忙录了起来。不多时，给了楚云答案：“第一件失落之药。”在一处远古遗迹深处的祭奠大殿中，邓佩丽即展开了阵法。楚云，我带你去吧。好，传送阵展开又收缩，楚云和邓佩消失在了原地。协会中，不少人面带羡慕与惊诧，不愧是能让水晶球迸发七彩光芒，直到爆裂的绝世天才，居然能让会长亲自出手帮忙，那就是真正的天才吗？一想他加入了我们协会，真是让人激动啊！远古遗迹，祭奠大殿。这里已是远古遗迹的深处，四周渺无人烟，甚至连杂草都没有几根，格外荒凉。而楚云与邓佩眼前耸立着一座巨大的殿堂，左右冒着幽绿色的火光，看起来诡异无比。这里就是供奉着失落之药的祭奠大殿吗？楚云微微皱眉，里面的气息有些危险啊，只怕黄金级凶兽将满地走。铂金级的是否出现也说不准呢。邓佩呵呵道：“我不会出手帮你作战，只会保障你最后的安全。战斗这方面，你就别指望我了。”正有此意，楚云哈哈大笑，向前迈步。任何的实力都需要实战来磨练，不然空有实力没有实战，只会被有丰富实战经验的人戏耍。更重要的是，如果邓佩参战了，将会分割经验。他现在最需要经验了，一点也不能浪费啊！很快，楚云踏步走入了祭奠大殿，而邓佩已慢楚云五步的距离，施施然跟在后面。这是一座极其阴森的古老殿堂，其中不断冒着幽幽的光芒，格外渗人。而在此时，令人牙酸的滋滋声响起了。随后，一只蝙蝠从暗处猛然向着楚云扑来，撕开阵阵破风声。楚云眼睛微眯，是远古吸血蝙蝠。一只体型庞大、浑身暗红色、散发着强烈危险气息的蝙蝠已迫近眼前。远古吸血蝙蝠，等级25生命值12500。吸血，啃咬目标，造成 2,000 点物理伤害，与基于目标的已损失生命值的毒素伤害。随后恢复造成毒素伤害的等量伤害，并令自己的速度提 5% 最多可叠加20层。浮影重重，挥舞翅膀制造大片虚影，迷惑敌人的视线，可制造至多20倍的幻影。虽然很强，但是很脆。楚云猛然高呼：“治疗术已反转！”绿色的光芒激射出，直接命中了远古吸血蝙蝠，将它直接秒杀。他的身影从空中坠落于地，爆出惊艳光球，成功击杀远古吸血蝙蝠。经验加五千，后方的邓佩仍是惊愕。虽然知道楚云能出手便秒杀黄金级凶兽，但现在再看一次，还是非常震撼。就刚刚那只蝙蝠，便需要一整支黄金级小队才能应付，而且双方胜率也就五五开呢。人类一方也不敢夸口自己一定能获胜，而楚云随手就将他一招秒杀了，真是强啊！但危险的还在后头啊！楚云，邓佩呵呵笑着。远古吸血蝙蝠这种凶兽，一旦出现。那必将是要出现一群的。邓佩话音刚落，顿时滋滋声响彻了整个祭奠大殿。大殿之中的光芒忽明忽暗，被不知多少飞来的远古吸血蝙蝠给遮盖住了。这是蝙蝠巢。楚云眉头紧皱，十只、二十只、五十只，恐怕有一百只往上。而随着远古吸血蝙蝠的幻影叠加，看起来仿佛都有上千只蝙蝠了。真是恐怖的大殿！上百只的远古吸血蝙蝠一冲，只怕将没有什么黄金级小队。能够抵挡的了，但楚云不是小队，而楚云一人比小队更强。于是，楚云高高举起桃核法器，圣光治疗已反转。第52章祭奠大殿。霎时间，大片的圣光投落而下，不少远古吸血蝙蝠们根本躲不开，受到巨额的真实伤害，开始痛呼出声。而那些被远古吸血蝙蝠们制造出来的幻影，也都在楚云的圣光照耀之下一一消融。霎时间。约有一半的远古吸血蝙蝠当场阵亡。楚云接着乘胜追击，水龙潭，龙头漩涡瞬间出现，子弹喷射。之前因为祭奠大殿之中太过漆黑，水龙潭根本没有准头，而现在在圣光的余晖之下，楚云可是将一切都看得清清楚楚。刷啦啦，随着最后一发水弹发射，楚云又补了一刀治疗术，成功将祭奠大殿中所有的远古吸血蝙蝠灭杀殆尽，成功击杀远古吸血蝙蝠。经验加五千，成功击杀远古吸血蝙蝠。经验加五千，成功击杀远古吸血蝙蝠。经验加五千，经验弹窗一层叠过一层。然而，
哪怕杀了上百只黄金级的远古吸血蝙蝠，可楚云的金焰条也只上涨了一小截。邓佩在后面看的，满脸感慨：“属实是一个经验天才了，我都不知道还有什么词能够形容楚云。”楚云没有停步，继续前进，走到了祭殿大殿的最深处，楚云便发现了在祭台之上供奉着一把深紫色的细小钥匙。这把钥匙虽然只有手指大小，但不断透露着诡异的力量，正是失落之钥。想来，整个祭殿大殿的诡异火光。都是由他发出的，而就在楚云准备伸手获取时，失落之药猛然爆出一层强烈的波浪，直接将楚云镇退了几步。一缕诡谲的光芒从失落之药的身上窜出，随后在祭台前面组成了一只怪物的模样。怪物像个大地巨人，身材高大，俯视着楚云。失落之药的力量投影，等级28生命值5 5五万五千五百破魔之拳，选择一名目标，对其释放攻击。若击中了目标，则立即减少目标当前 60% 的魔力值，并额外造成减少目标魔力值的魂元素伤害。幽灼之火向目标投掷暗紫火焰，对被击中的目标施加魔力灼烧效果。魔力灼烧每秒减少 10% 当前魔力值，并受到减少魔力值的火元素伤害，持续30秒。哟呵，很高吗？楚云虽体积远不如这投影，但气势却完全不输。那就看我如何把你打到溃散。好，失落之药的投影。恍若有生命力一般怒吼起来，随后头影猛然一拳向着楚云打来，拳头上冒着青紫幽光，是破魔之拳。楚云眼睛大亮，来的正好，守护之盾已反转，一层灰色的薄膜出现在楚云的身上，硬生生将这一招破魔之拳反击了回去。失落之药的头影痛呼一声，麻痹术施加，治疗术已反转，绿色光芒瞬间击中了头影，将他禁锢在了原地。楚云随即凝聚魔力，圣光治疗已反转，一大片圣光的所有力量全部注入在了投影之上，而投影则被伤害灌满，瞬间蒸发。惊艳光球从逐渐透明的投影之中吸出，注入了楚云的体内，成功击溃失落之药的力量投影，经验加五千，这下可以被我拿住了吧？楚云呵呵一笑，将失落之药紧紧攥在了手心。而在这个瞬间，整个祭殿大殿的光芒都暗淡了下来，看来。这里的力量全都是由失落之药补充的，不假。失落之药，特殊道具，隐含着诡秘力量的钥匙，可以引动精神力与幽魂力，十分危险。似乎是打开什么地方的必备品。楚云将它攥住，微微一笑。失落之药 ，get。后方，邓佩大步走来，一边走着一边鼓掌。真是行云流水的操作，真没想到居然会这么顺利。说着，邓佩哈哈大笑，拍着楚云的肩膀。真不愧是我看中的天才。好了好了，会长别夸了，该寻找下一个东西了。楚云撇嘴，时间紧迫。第二个要寻找的东西是一本破旧的历史书，是一名上古时代冒险家所遗忘留下的物品。在一个地下泉水的洞窟之中，楚云和邓佩立即出发。邓佩展开传送法阵，将二人传送到目的地，或向下连通着地下水的洞窟吗？洞窟十分繁杂，但楚云能够感知到空气中水汽的不同。成功找到了连通地下水的洞窟所在，中间是一个清澈的地下水池，一个已经风化大半的皮包搁置在某个洞窟石壁边上，而皮包打开的一角中露出了历史书的痕迹。霍霍，得来全不费工夫。楚云本以为此次寻觅物品会很轻松，但还没走两步，中间的巨大水池猛然溅起了汹涌的水花，而这些水花宛若子弹，立即将楚云擦伤。我去，水龙潭！楚云猛然扭头。看见了水池中昂头而出的巨大生物，这是一只通体深黑色的鲨鱼，它紧紧地盯着楚云，仿佛在盯着美味可口的食物。暴水巨鲨，等级 27， 生命值2 7七万五千。水鲨蛋从水池中高高跃起，将水花转变为水波子弹，对附近所有目标造成随机水元素伤害。该技能没有冷却，该技能有使用地域限制。水鲨爆立即从口中喷吐爆裂水流，持续10秒。被水流击中的目标，每 0.5 秒受到 8,000 点水元素伤害，并使全属性降低 2% 持续30秒，至多叠加10层。我靠，好大一只鲨鱼！楚云面露惊诧，随后又微微一笑。不过这个鲨鱼完全不是我的对手。暴水巨鲨似乎听见了楚云的挑衅，怒火滔天，他张大了嘴巴，准备释放水鲨爆。然而楚云根本不给他这个机会。麻痹术施加，水龙潭，鲨鱼会水沙潭，他会水龙潭。子弹击射，击穿暴水巨鲨。十几秒后，楚云将反转后的输出技能全部往暴水巨鲨身上倾泻完毕，直接将它击杀。
，倒下的暴水巨鲨落入了水池之中，惊艳光球飞来，成功击杀暴水巨鲨，经验加五千。第五十三章，乱葬岗，血后的黄金级凶兽也完全不在话下呢。邓佩赞叹，楚云微微一笑，没有否认。现在能够给他带来危机感受的，就必须要铂金级以上的凶兽了。解决完了暴水巨鲨，这里就再无危险。楚云前进，伸手触摸不知多少年了的皮包。这个皮包刚刚被楚云碰到，就风化消散了，但是里面那个破旧的历史书却完好无损，《燃烧的亡灵法师传记》，特殊道具。因为年岁太久，他的书页粘在一起，已经无法阅读了。但他似乎仍能感应到他书页上记载着的家伙，将老旧的历史收入囊中。楚云微微感叹：“我有预感，这应该将会是此行最为轻松的一趟了。后面应该个顶个的难。”邓佩乐了，还有啥能难倒你楚云吗？走了，去下一个地点——无名乱葬岗。远古遗迹非常非常大，各种诡异的地方数不胜数，令人感到恐惧的地方更是遍地都是。但纵使如此，无名乱葬岗仍是无数诡谲之地中最为恐怖的一个。无数墓碑插在其中，阴森恐怖。楚云冷眼走在其中，这里魂元素非常浓厚，恐怕这里将会有不少家伙会诈尸。邓佩低声道。邓佩话音刚落，一个墓碑之下，一只腐烂的手环缓拔了出来。会长，你不会是乌鸦嘴吧？不，这叫预判。楚云咬牙，大吼一声：“麻痹术施加，圣光治疗已反转。”瞬间，圣光投落，已经探出的一只手掌，或者还没来得及探出来的手掌，都被麻痹住了。楚云挠头：“会长，这里要拿到的亡语者结账究竟在哪里啊？我差点忘了这茬，不是吧？这茬也能忘？”邓佩干咳了几声，想保持住会长的逼格：“嗯嗯嗯，没错。”王语者结账，在一处没有墓碑的墓室里。在得知这个消息后，邓佩自己都无语了起来。这个消息也算消息。乱葬岗中各种墓碑七到八歪，其中不少墓碑已经历了长久的岁月，倒塌风化。没有墓碑，但底下埋着尸骨的可能到处都是。但楚云微微凝眉：“不，会长，这就是消息。这里可是乱葬岗啊，会有什么人在乱葬岗建造墓室来埋人？要是建造墓室，绝不该建在乱葬岗。而如果要丢在乱葬岗，”则根本没必要建造墓室，其中必有蹊跷。楚云分析完毕后，立即向着四周走了起来。建造过墓室的地底必然中空，走上的感觉必然与其他的地方不同。随后，楚云看向某处，没错，就是这里。会长，咱们来把这块地挖开。邓佩看着楚云坚定的神情，有些怔然。不仅仅是战斗上与升级上的天才，观察力与反应力也都是一等一的吗？这就是能让水晶球激发出七彩光芒的绝世天才，楚云。楚云疑惑：“会长，你愣在那作甚啊？快来帮忙！”闻言，邓佩仿佛大梦初醒：“你别急，来了来了。”邓佩战力高强，而挖地也不算帮楚云打怪，不算破了规矩，轻轻松松就挖开了一个大洞，一个通往地底墓室的灰暗入口便出现在了二人眼前。邓佩十分惊叹：“楚云，你的猜测可真正确啊！”“不是猜测。”楚云淡淡一笑：“是推导，所有的细节与线索。”都在推导致了一个最终结果，这并非猜测，而是一步一步来之后所推导出的事实。随后，楚云和邓佩趁着乱葬岗的绝大部分尸骸还没被魂元素所激活复活，迈步踏入了墓室之中。墓室分外灰暗，楚云从储物戒指里掏出一把火把，慢慢的前进。很快，他和邓佩就都听见了骨头摩擦的声音。只见一把持着骨头大刀的骷髅出现在了两人眼前，是骷髅土兵，隐秘骷髅土兵。等级25生命值 25,000 骷髅身体，被动技能，受到的子弹攻击将有 90% 概率进行闪避。骷髅砍击，被动技能，骷髅的进攻将无视防御，反击类技能。骷髅狂暴，大幅度提高全身属性，持续30分钟，随后进入散架状态24小时，全属性降低 99% 用隐秘能力强化过的骷髅土兵，楚云挑眉，普通的骷髅土兵可是青铜级的，哪儿会有黄金级的啊？虽然只是骷髅土兵，但强化到了黄金级的，还是有些危险。楚云不敢怠慢，立即使用反转的治疗术将他秒杀。邓佩悠悠道：“楚云，你这满脸严肃的表情，把怪秒了，有一种离谱的反差感。”会长，我正打怪呢。黄金级的骷髅土兵不止这一个。墓室的深处，源源不绝的涌出骷髅土兵。楚云眼睛一瞪，侧方迈步，一发骨头剑矢擦肩而过，还有骷髅弓箭手。在骷髅土兵的簇拥镜头，还有在使用弓箭的骷髅土兵，隐秘骷髅弓箭手
，等级二十五，生命值一万五千。骷髅身体，被动技能，受到的子弹攻击将有百分之九十概率进行闪避。骷髅连射，射击速度提高百分之五百，射程提高百分之三十，且获得百分之十穿甲。在射出第三发箭矢后停止，且接下来五秒内无法再发射箭矢。真是麻烦！楚云大手一挥，第次已反转。运势从墓室的天花板中凝聚，疯狂向下坠落，把这些骷髅土兵与弓箭手打得东倒西歪。随后，就是一招连击，圣光炽。楚云的撩字还没说出口，忽然感觉心中一梗，技能中断，又怪给他施加了沉默。骷髅巢里还隐藏着一个用法术的隐秘骷髅法师，等级 25， 生命值1万。骷髅身体，被动技能，受到的子弹攻击将有 90% 概率进行闪避。骷髅法弹射出五枚魔法导弹，各造成四千点金元素伤害、木元素伤害、水元素伤害、火元素伤害、土元素伤害。骷髅禁制，选择一个目标，令其沉默一秒。第五十四章，王语者结账。这个使用法术的骷髅，就是这片墓室中骷髅的头领吗？楚云眯眼看清楚了那个骷髅法师手中握住的结账，那是一根极为古朴而简陋的结账，顶端却镶嵌着一枚绚烂夺目、带有强大力量的宝石。正是王语者结账，好，把只要把这个骷髅法师击败，夺下王语者结账就行了吧？楚云嘿嘿一声，看我擒贼先擒王。不管涌来的骷髅土兵与弓箭手射来的弓箭，楚云将意识完全锁定在了这骷髅法师之上。治疗术已反转，绿色的光芒穿过了骷髅潮水之中，射中了使用王语者结账的法师骷髅。这只骷髅闷哼一声，随即倒地。楚云微微皱眉，咋没有增加经验的提示？刚刚已经杀了不少骷髅土兵了，现在又把使用王语者结账的骷髅法师杀了，也还是没有看到经验。这些骷髅居然不会吸出经验光球。此时，一道令楚云浑身都震颤起来的声音悠悠响起。这道声音根本辨别不出任何的信息，却带着强大的力量，仿佛化为实质，陷入离魂，精神进入恍惚状态，并随机偏移，有可能陷入濒死状态。楚云咬牙，他感觉自己的魂魄在这声音的震颤之下都要跑出来了。给我反转，离魂状态返归则开始。该状态特殊，反转需要时间十秒。竟然有施法前摇，这个危急时刻，怎么反转还突然有这么长的前摇时间了？楚云咬牙，对自己连续释放了能够让大脑变得清晰的技能。理智赞理，理智赞理，理智赞理。楚云对自己连续释放了三次，将层数叠满，瞬间触发了有 50% 的控制免疫效果。霎时间。楚云的大脑变得清晰了起来。与此同时，反转也完毕了。丁，恭喜宿主的离魂状态已返规则，请自行查看。离魂，精神进入振奋状态，并加以牢固，有可能陷入激昂状态。哦哦，楚云十分激昂。后方几步之外，邓佩满脸愕然。楚云居然这么轻松的就摆脱了那个负面效果，饶是他都被这突然一击震得满头大汗，然后忙着来救楚云呢。看来楚云的神秘之处。我尚还不知道呢，邓佩感叹，他做了那么多年的宣城职业协会会长与转职神殿店主，但像楚云这样的年轻人还是第一次见，老辣程度完全不输于那些什么个老妖怪，这就是七彩色天才吗？最终，邓佩只能这么解释，毕竟楚云身上的谜团可实在是太多了。前方，楚云终于从离魂之中清醒了过来，而眼前的这一大片骷髅已被那震动之声给震倒大半。一些被楚云击溃到散架的骷髅，反而又获得了灵魂一般组装起来，攻向楚云。霎时间，墓室之中陷入了困局。他被骷髅潮水阻拦着，要杀不知要杀到什么时候。而不少倒下的骷髅又会重新组装起来，仿佛复活了一样。但这墓室的骷髅虽然多，可最高的总数还是就那么多，并没有挤到了水泄不通的情况。原来如此，楚云忽然瞪大眼睛，他明悟了：这些骷髅之所以击杀了，没有经验。因为他们本就是死的，肯定是那个王语者结账岛的鬼复活骷髅，制造鬼音，都是为阻拦我。楚云嘿嘿一笑，骷髅是杀不完的，还是那句老话，擒贼先擒王。刚刚骷髅法师握着王语者结账，只是一个假象，真正的王语者结账不在这里。要是有探险家费心尽力击杀骷髅法师，却发现他手上的王语者结账只是一个陷阱，一个诱饵，肯定会陷入崩溃，自乱阵脚。真是个恐怖的玩意儿啊！楚云啧啧几声，将种子法器对准了自己，重力术已反转，霎时间，楚云漂浮了起来。这墓室的高度还算宽敞，
足够楚云飞到天花板后，那些骷髅土兵根本碰不到楚云，无法再对楚云造成伤害。会长，你就在那边等我把王宇者结账拿过来罗。楚云的声音越来越远，或者说你杀过来也是可以的。邓佩看着逐渐飞走的楚云，无奈的挠挠脸庞。既然楚云都过关了，我稍微出手一下也不算帮楚云打怪吧。面对疯狂簇拥而来的骷髅，邓佩扬起右手，澎湃的力量涌动，该安息了。你们这群不安分的骷髅们！目视深处，仍在飞行的楚云感知到了身后排山倒海般的震动。是邓佩出手了，不愧是宣城职业协会会长，转职神殿殿主，这个破坏力还真不是盖的啊！楚云感慨完后，再度向着目视的深处迈步进发。越是深入目视，脚下的骷髅群就越是稀疏，但这些骷髅的战力也比外围的强得多。隐秘骷髅土兵，等级 28， 生命值 55,000。骷髅身体，被动技能，受到的子弹攻击将有 90% 概率进行闪避。骷髅砍击，被动技能，骷髅的进攻将无视防御、反击类技能。骷髅狂暴，大幅度提高全身属性，持续30分钟，随后进入散架状态24小时，全属性降低 99%。在这里的骷髅土兵打外面的那些弱鸡骷髅，已经能轻松一打五了。不过他们纵使再强，看见在天上飞的楚云，也只能干瞪眼。一发骨头剑矢猛然射来，楚云侧身一躲，就避开了这一发骨头剑矢。骷髅弓箭手也拿楚云没辙。嗯，这些壁画都是个什么意思？楚云注视到了刻在天花板上的各种鬼魅的壁画。此时，楚云想起，在祭奠大殿里也有这种画，只是那时灯光太暗，看不太清楚。楚云终于到了墓室的尽头。主墓室，这里只有一口巨大的棺椁，附近什么都没有，也没有镇守的骷髅土兵。楚云眯眼，伸手推开了棺椁的盖子，里面躺着一尊只剩下白骨的尸骸，将一根结杖抱在怀里。正是王愚者结杖，第55章，邪气愚人。王愚者结杖似乎是发现了楚云的注视，尖端上的水晶立即再度扭曲着空间，似乎想要发出那诡异的声音。楚云直接伸出大手，攥住了王愚者结杖的水晶。你再动一下试试。王愚者结杖老实了下来，不再异动。楚云满意的微笑着。将王愚者结账从尸骸中取了下来，这把王愚者结账从落入楚云手中的刹那就开始不安分的抖动起来，仿佛其中蕴含着万千亡魂，正疯狂跃动。王愚者结账，类别法杖，等级要求无，效果无，耐久零四百。该装备处于特殊状态，无法使用，无法查看，用不了吗？也罢，反正是六个物品的其中之一，能保证到手就行。将王宇者结账收入储物戒指的一瞬间，整个墓室都安静了下来。那些骷髅就像失去了指挥一样，丧失了动作，定在了原地。霍霍，楚云乐了。王宇者结账是他们的力量来源，这样一来，他们就再无战斗力了。会长，咱们出去的时候能轻松很多了。邓佩站在主墓室门口，靠着墙边，出去做个锤子。若要离开，我就给你展开传送阵了。还是会长机灵。楚云伸出了个大拇指，顺手将棺椁盖上。而楚云忽然发现。棺椁里的尸骸是用玉石做的，并非真正的尸骸。嗯，那真正的尸骸又在何处呢？楚云想什么呢？要去下一个地方了。来了，第四个要寻找的物品是邪气鱼人的腐蚀血液。邪气鱼人生活在远古遗迹的百浪海中。百浪海这名字听着寻常，但其中危险无比，就是因为邪气鱼人生活其中，邪气鱼人的血液带有强烈的腐蚀性。导致让邪气鱼人长期生存的百浪海也逐渐被腐蚀了起来，变作硫酸一般的海洋。大多数生物都不敢靠近这里，唯有邪气鱼人在此生活。而这一次，楚云和邓佩就偏要靠近这里，而且还要取得邪气鱼人的血液。那邪气鱼人是黄金级巅峰的凶兽，距离铂金级也就差临门一脚。邓佩嘱咐道：“这个地方的危险非常简单粗暴，万万不能逞强。若陷入困境，及时求助。”我明白。楚云点头。这个地方危险的不仅仅是邪气鱼人，百浪海更是危险。百浪海之所以叫这个名字，就是因为这里的海水每分每秒都在喷涌潮水，扬起波浪，引得水花四溅。这本该是一副清新爽朗的局面，但怎奈何这海水已被邪气鱼人腐蚀成了硫酸般的液体。轰！一道浪潮涌起扑来，楚云立即闪避。不对啊，百浪海的海浪此时不应该往这里打来才是。怎么回事？很开。卷起这道浪涌的幕后，真凶出现了。在湖中，一只长出四肢的鲶鱼鱼人，手持湛蓝色的钢叉，站在浪潮的中心，怒视着楚云。
而他的鱼鳍不同于身体其他部位是乳白色的，他的鱼鳍极为漆黑，且拥有魔力的波动。这必然就是邪气鱼人了。邪气鱼人，等级三十，生命值九万。邪气鱼人之身，血液将带有强烈腐蚀效果，触碰到目标时可撕去目标 50% 的护甲，且每秒造成目标最大生命值的 30% 持续5秒。古海浪涌感应，摇晃鱼鳍，扬起狂暴巨浪。攻击敌人，造成随机水元素伤害。若此浪有邪气鱼人之血，则额外造成腐蚀效果，远古传承之差，奋力刺激，造成 17,500 点物理伤害，并造成随机水元素伤害。三十级，黄金级的极限。而且，他明显的没有到达铂金级，不然实力可就远远不止如此了。邪气鱼人用力摇晃着手中的钢叉，想要卷起更大的波浪，可楚云又怎么可能让他得逞？麻痹术施加。治疗术已反转，一道绿色光芒瞬间击中了邪气鱼人，将他禁锢在了原地。圣光治疗已反转，散落而开的大片圣光全部灌注在了邪气鱼人身上。邪气鱼人怪叫一声，瞬间被秒。经验光球吸出，成功击杀邪气鱼人，经验值加五千。躁动无比的百浪海瞬间变得安宁了下来。他之所以这般多风浪，全是因为这只邪气鱼人在兴风作浪。伤害生灵，你的血我可就不客气的拿走了。楚云费了老大力气才靠近已经被腐蚀成了硫酸的百浪海，将邪气鱼人的尸体搬了出来，开始汲取血液。我靠，这个血液能侵蚀掉交易所提供的试管，这怎么保存？楚云吃惊，宣城交易所所提供的液体试管能够装下绝大多数的液体，经历过无数考验，许多让人闻风丧胆的毒液也能用试管装下。没想到在这里受了挫，邓佩也走近了过来，会长。你怎么看？邓佩皱眉，仔细观察了一番，这个血液非常不一般。从邪气鱼人身上流下之后，似乎什么都兜不住，落在土地就会没入下去。用其他东西装，就会腐蚀掉这些东西。只有在邪气鱼人体内完好无损。忽然，楚云眼睛一亮，对啊，就用邪气鱼人的鱼皮来兜住他的血，不就好了？邪气鱼人的皮格外坚韧，可以兜住自身腐蚀性极强的血液，也能无视白浪海中源源不绝的腐蚀。不过话说回来。白浪海之中的腐蚀性，就是出自于邪气鱼人。邪气鱼人一代又一代死亡在海中，血液露出，污染海水，真是罪不可赦。放在远古遗迹中，这样改造环境的凶兽也没几个，简直是畜生一般的生物，没有人性，真该灭绝。接下来，说干就干。楚云开始扒下邪气鱼人的鱼皮，并接住落下的腐蚀血液。不多时，楚云汲取够了任务所需量，这么一大袋，应该没问题了。楚云摇晃着邪气鱼人的鱼皮，所制作的包裹，呵呵一笑。会长，该前往下一个地方了。邓佩点头，立即伸手拍出了传送法阵。得嘞，下一站出发，有邪恶暗夜在的精灵森林。第五十六章：邪恶暗夜精灵。邪恶暗夜精灵。楚云微微吃惊，这是一种长得和普通精灵极为相似的生物。有的人说就是精灵，也有的人说这不是。但毋庸置疑的是。邪恶暗夜精灵们虽然长得和普通精灵极为相似，但性格却截然不同。普通精灵们温和、友善，与世无争；而邪恶暗夜精灵们则极为残暴、凶狠，喜欢杀戮。而邪恶暗夜精灵们所使用的魔法也是魂元素魔法，和普通精灵用的木魔法完全不同。很快，传送到了。这是一个郁郁葱葱到了将阳光都遮蔽殆尽的森林，只有浅浅一丝阳光射在地面，显得整个森林都极为阴暗。而且森林树木的叶片也都是黑色的，显得就更加的阴暗了。这就是邪恶暗夜精灵森林吗？楚云呢喃着，迈开步伐。这片森林生长的树木都十分庞大，即便是人类这个体型的生物，在上面建家也绰绰有余。还没走上几步，楚云就感知到了四周树木上有很多双眼睛在盯着楚云。要六块暗影石吗？暗影石是邪恶暗夜精灵死后的力量结晶。楚云虚握住了手中的种子法器，鬼鬼祟祟的。让我逼迫你们现身吧！圣光祝福已反转，一道强烈的圣光猛然照耀开来，昏暗发黑的天空变得闪亮起来。想要潜藏自己身形的邪恶暗夜精灵们都吃惊了起来。很快，许多邪恶暗夜精灵忍不住圣光的照耀，露出了身形。他们长着一副精灵的模样，但眼睛是血红色的，带着暴力的杀意。邪恶暗夜精灵，等级 28， 生命值 28,800 暗夜能量炮。聚集液的暗影能量，天色越暗，力量越强。随后喷射能量炮，造成一定暗元素伤害，并削减目标一定的基础数值。暗夜逆影
，顺着暗夜的身姿，潜藏自己的身影，并大幅度提高自己的移动速度，至多提高 200% 且移速提高之间，免疫减速效果。暗夜尖叫，发出鬼魅尖锐的尖叫。另一名敌人陷入暗元素伤害的内伤。哼，都是些脆皮。楚云猛然看向一只邪恶暗夜精灵，首先就是你，水龙潭。子弹骤然射出，射穿了一只邪恶暗夜精灵。这只邪恶暗夜精灵连哼一声都没来得及叫喊，就从树上坠落了下来，成功击杀邪恶暗夜精灵，经验加五千。呼儿，楚云感觉身后有些不对劲，身后的风动了，在隐匿吗？哼，守护之盾已反转，邪恶暗夜精灵的匕首击中了楚云身上流淌的薄膜，顿时反伤给了自己，吐出一大口血来，自作自受。楚云冷眼以待，治疗术已反转。这只邪恶暗夜精灵也瞬间阵亡了。随后，楚云大咧咧的彻底放开了手脚，邪恶暗夜精灵们根本拦不住楚云，纷纷倒在楚云的手下。后面的邓佩都看呆了，邪恶暗夜精灵这种狡猾隐秘的生物，根本逃不过楚云的眼睛。他们的一举一动，仿佛都在楚云的预料之中似的。这是何等的能力！楚云已杀了快十只邪恶暗夜精灵有多了，但不少邪恶暗夜精灵死后摔到了不知哪里，根本没地方捡暗影石啊！不如多杀一点。拿点容易拿的，反正也容易杀。忽然，楚云眉头微微挑起，有个地方气息十分凝实。楚云向着那个方向投下圣光治疗，圣光治疗已反转，瞬间，那地方的情况暴露无遗。五六只邪恶暗夜精灵躲在树干上，正在凝聚暗夜能量炮。哟呵，竟妄想加害于我！楚云嘿了几声，地刺已反转，陨石从空中出现，砸落下来。顿时将用心继续能量炮的邪恶暗夜精灵给砸得东倒西歪，邪恶暗夜精灵们叫苦不迭。最终，他们确认了楚云这个对手根本不是他们能够战胜之后，便灰溜溜抛下了同伴的尸身，逃到深处去了。这里也够攒到六块暗影石了。楚云伸手，从邪恶暗夜精灵们的身上弄出了六块暗影石。暗影石是一种色泽灰暗、手感粗糙的古怪石头，但上面的暗影之力货真价实。暗影石，等级黄金级。邪恶暗夜精灵死亡后的力量结晶，拥有与魂元素共鸣的强大力量，且能与过往逝去之物产生共鸣，十分玄妙。这个道具介绍，楚云微微皱眉，他感觉越来越不对劲了。楚云扭头看向身后，会长，这个系列任务是谁发布的？啊？咋突然问这个？就是好奇，你赶快查查。邓佩立即查询了起来。许久之后，邓佩露出了古怪的神情。怪了，这个系列任务的发布者。名字已被隐去，现在已不知道是谁发布的这个任务了。思索一二，邓佩又道：“这个任务再做下去可能会出现未知的风险，要不就在此暂停，去接别的任务。”楚云摇头：“不了，时间不够，大笔已迫在眉睫。要是换任务，就没办法升到满级了。”顿了顿，楚云笑道：“但其中的危险与诡异还是很浓厚啊。不过我可不怕。”楚云，你哪来的自信？邓佩疑惑：“莫非你拥有？”尚未使用的底牌，不，我的自信就是你啊，会长，以你的实力，肯定能摆平一切。邓佩恍然大悟，是啊，这位会长实力强大，但脑子似乎不大好使的样子。确认了邓佩会在隐秘危急的关头出手了之后，楚云再度变得意气风发。会长，去下一个地方了。好，邓佩立即展开了传送阵，前往远古战场，获取一具特定的尸骸。去远古战场，楚云呆了。远古遗迹之所以是远古遗迹，就是在远古时期有一场惊天动地的大战，在这片地方打响了。那张大战直接将万里土地变作了各种危险遍布的遗迹，而那张大战的所在之处，就是远古遗迹的最中心——远古战场。要找的第六件物品，居然是在这里找吗？第五十七章，复活吧，我的尸骸。获取一具特定的尸骸，但怎样才算特定？这线索有点模糊了吧？邓佩多呢？这遍地都是尸骸啊！远古战场是一片古战场的模样，到处都是折断的武器与炸开的巨坑，尸体在这里东倒西歪的躺着。而随着悠远漫长的时间流逝，让这些尸身化作了森然白骨。一阵带着血气的腥风流淌而过，吹动了插在这战场之上的旗帜。旗帜上画着模糊不清的纹路与标识，这些标识早就随着岁月的流逝而变得暗淡无光了。远古战场只有锈迹与尸骸，而且几乎没有区别。然而，楚云却是一笑。不模糊，我手上有那么多获取的道具了，能够与尸骸有所感应的就绝对没错。而且，说着，楚云的眉头微微皱起。而且，我觉得墓室中的那个用玉石制作的假尸骸
，一定有什么暗指。不管了，立即动身开始搜寻吧。说罢，取出《失落之药破旧的书》，王愚者结账，携其余人的血液，邪恶暗夜精灵的暗影石。楚云走着尸骸，一个一个开始感应起来。邓佩遥望整个战场，顿时一个头两个大。楚云，咱这要感应到什么时候？远古战场非常庞大，打眼一看，这里的尸骸与白骨基本都有十万具，要是一个一个找，那可得找到明年了。我又没说过，全部都要感应。楚云无语，依我看，只需要找这远古战场中明显是将军主帅一类的尸骸进行探查即可。哦，为何？你先别急，这只是我的一个推断。楚云眯眼起来，而且再怎么说，也都还是要找的。顿时，二人开始寻找起来。虽然有邓佩这个战力级别存在帮忙搜寻，但获取一个特定尸骸这个条件仍然太过离谱，让这位会长叫苦不迭。但不知是偶然的幸运，还是楚云的预判，楚云成功在一个巨坑里，以王宇者结账，感应到了一具尸骸。这具尸骸倒在巨大的坑中，早已白骨森森，似乎与其他尸骸没什么不同。这个大坑，邓佩皱眉，非常强烈的能量波动，这里是附近能量波动最高的地方。一旁，楚云伸手指着已经断掉了的旗杆，非主帅不能有的旗杆，说明这具尸骸哪怕不是主帅，也是亲近之人。最重要的是。这个尸骸居然和墓室之中的那个白玉做成的尸骸一模一样。随后，楚云拿着王宇者结账，靠近了尸骸。王宇者结账顶部的水晶变得光芒闪亮，而尸骸也变得开始发光。楚云又一一试了《失落之药》，还有破旧的书。王宇者结账，携其余人的血液，邪恶暗夜精灵的暗影石。尸骸一一做出了回应。果不其然，这个就是我们在找的尸骸，只是有些诡异。尸骸不断相应着物品的这种情形。仿佛这具尸骸还没彻底死去一样。老实说，气息有点古怪。邓佩盯着这具尸骸皱眉起来，我总感觉到一丝禁忌之力的气息。确实，楚云也感觉不对劲，所以我们得提前做好准备啊。不过，楚云又是一笑，但这下要找的六件东西也都找齐了。究竟会发生什么？很快就会见分晓。邓佩点头，好，这就传送到最后一个地方吧。邓佩展开传送阵。将二人传送到了另外一个地方，这是一座阴森的古堡大殿，灰暗无比。这不是祭奠大殿吗？只是失去了失落之药的力量支撑后，这里再也没有了悠悠的火焰。发现传送来了这里，楚云和邓佩都是一愣，怎么回到这里了？最开始的地方，也可能就正式结束的地方。楚云呵呵一笑，我们进去吧。迈步走入祭奠大殿，这里格外安静又空旷。楚云储物戒指中的六个道具开始蠢蠢欲动起来。楚云与邓佩对视一眼。微微点头，邓佩这位宣城职业协会会长与转职神殿殿主，在今日首次认真了起来。他身上力量已完全展开，随时准备应对一切意外。而楚云也把此次所说需要弄到的六个道具拿了出来。最先有动静的，是从远古战场中带来的尸骸。尸骸仿佛有了生命力一般，腾空而起，随后仿佛被一根无形的绳子吊着，悬挂在了祭奠大殿的正中心。尸骸身上涌动着紫色的能量。这什么情况？我我！忽然，那被邪气愚人的鱼皮包裹住的血液猛然飞起，注入了尸骸的体内。尸骸的每一根骨骼上都泛起了鬼魅的血红色。老旧的历史书高高飞起，停在了尸骸的左手。王宇者结账也同样飞起，停在了尸骸的右手。六个暗影石被狂风卷起，镶嵌在了尸骸的全身。霎时间，尸骸身上紫色血色与灰暗同时交织，显得鬼魅而又强大。最后。失落之药高高飞起，插入了尸骸空荡荡的心口，仿佛插入了他的心脏，并为他的心脏打了一针强心剂。咚！突兀的心跳声响起，随后是血液流淌声响起，骨骼摩擦声响起，尸骸失神的眼窝涌起两道火焰，最后便是尸骸他自己的声音响起：“我终于复活了。”随后，尸骸低头看向了楚云和邓佩，然后便露出了死亡般的微笑：“感谢你们费尽心力让我复活。”为了表示感谢，我将赐予你们死亡。居然是复活出了一个骷髅法师吗？怪不得气息那般恐怖与诡异，感情是黑暗复活术啊！邓佩撸起袖子，眉宇之中带着杀意。这种骷髅绝不能放任着他休养生息，必须立即歼灭。这家伙看起来很危险啊！是时候让我出马了。不必。楚云伸手拦住了邓佩。这种情况何须会长出马？楚云呵呵的说道。而与此同时。楚云的气息也在疯狂地流泻而出，霎时间，楚云居然已是与这复活的骷髅法师不相上下。你的经验，我楚云就收下了。
。第五十八章，楚云 vs 铂金级骷髅法师，亡灵法师，燃烧，等级三十五，生命值二五八八零零零，暗夜能量炮，聚集夜的暗影能量，天色越暗，力量越强，随后喷射能量炮，造成一定暗元素伤害，并削减目标一定的基础数值。鬼音震慑，挥舞亡语者结账，震战敌人的灵魂，令敌人的灵魂产生偏移，变得混沌，且有概率秒杀敌人。灵魂燃烧，催动魔法书，另一名敌人陷入燃烧状态，每秒受到随机的火元素与魂元素伤害，持续十分钟。空爆燃烧，挥舞亡语者结账，并催动魔法书，另一定范围内产生火爆，造成15万点火元素伤害。铂金级吗？这个血量值可真让人看着头痛啊！楚云微微一笑，但也只是略感头痛而已，并非无法一战。嗨，年轻人也真是自信。但楚云话都这么说了。邓佩自然也没了在强行出手的道理，退到了一边，准备看楚云如何作战。如果楚云有生命之危，他便出手相救；但在此之前，他绝不会再出手了，哪怕一秒。毕竟，得要给楚云一点历练吗？嗯，一个黄金级的医师，名叫燃烧的骷髅法师，看见了楚云之后，顿时尖锐的大笑了起来。就这，就这，就这，就这，区区一个黄金级的医师，也敢在我面前如此嚣张？骷髅法师的眼眶中，两团火焰不停跃动。哪怕我现在刚刚复活，实力不足全盛时期的万分之一，但要捏死你这只蚂蚁，简直就是易如反掌。来试试，楚云勾手。光说不是，假把戏。看着楚云这样嚣张的模样，骷髅法师气愤的全身的骨头都开始抖动起来。真是嚣张的人类！我要把你燃烧成渣子！王语者结账与魔法书同时发出光芒，燥热的气息在空气之中浮现。楚云心中猛然一紧，加速光环，重力术已反转，瞬间楚云腾飞而起，避开了刚刚站立的地方。随后，火焰出现，惊天动地的爆破声在原地响起，火焰从空中喷射爆破开来。我去，好猛的攻击！楚云一惊，但又一乐。但是打不中人的攻击，那简直是形同虚设。哼，逃得过这一次，你还能逃几次？骷髅法师冷笑。你的加速是有时间限制的吧？这个骷髅法师还挺敏锐，不愧是能给自己准备复活套餐的人。楚云也坦然点头，我的加速是有时间限制，没错，但我还能给你减速，这就相当于我加速了。什么？骷髅法师眼窝的火焰跳动，楚云高喝出声，加速光环已反转，顿时，骷髅法师的动作便是变得迟缓了起来，甚至连法术都用的不利索了。空爆燃烧，我躲。你敢不敢别躲？闻言，楚云顿时露出一副看傻子的样子，看着骷髅法师：“我为什么不避？我还就避了，怎么着？你打不着我，我可就要打你了。”楚云满脸的义正言辞，光明正大。骷髅法师那空洞的眼窝里，含满了带着人性化的怒火。暗夜能量炮，黑暗的力量开始汇聚，宛如水流一般涌到了骷髅法师的手中。一大团黑暗能量被压缩完毕，带着恐怖的气氛，就等着骷髅法师将它使用而出。然而，楚云不给他这个机会。麻痹术施加，治疗术已反转，绿色光芒飞出。So， 骷髅法师被打了高额的真实伤害，且动作也被定在了原地。他花费心力凝聚的暗夜之球已经失去了控制，原地溃散。哈哈哈哈！你的蓄力一击似乎完全没有能蓄力成功啊！楚云毫不留情的大笑出声。骷髅法师恨得牙痒痒，你这人类可别得意的太早。话还没说完，就听见对面的楚云大吼一声：“水龙潭！”龙头漩涡当即出现，水流子弹猛然喷射而出，接连不断的攻击着骷髅法师。骷髅法师的力量有大部分由火构成，这水元素攻击极为有效。可恶可恶，狡猾的家伙！骷髅法师已被磨掉了一半血，他才刚刚复活，居然就遇到了这种挫折，而且还是复活他的人给他带来的挫折。然后，骷髅法师也发现了不对劲之处。你这人类明明只是一个医师，为何能使用这般多的进攻技能？骷髅法师怒吼起来。此话一出，楚云竟然沉默了下来，而后方的邓佩也微微抬起了耳朵。对于这件事，他也很好奇。楚云的职业明明是最平庸的医师，而且是辅助类职业，怎么会有比主战类职业还要暴力的战斗力，还兼顾辅助类的辅助效果呢？邓佩相信，只要他能搞明白这件事，那么就一定能搞明白楚云能屡次获得五星转职任务。以及能让天赋鉴定水晶球迸发七彩光芒的原因了。楚云沉默了许久之后，悠悠道：“我也不知道啊，既然你不知道，你还沉默个锤子！”骷髅法师愤怒地吐槽起来。
。楚云有些不好意思，我沉默机下，不就显得深邃了许多吗？深邃有个锤子用，反正你马上就要阵亡在我的法术之下了。骷髅法师狞笑出声。就在此时，骷髅法师的状态栏下出现了全新的技能——星星燃烧。进入长时间不可被外力打断的引导，引导结束后，以自身为中心引发一场浩劫，让火焰填充整片区域，造成60万点火元素的毁灭性伤害，并带来焦土，对在焦土之中的敌人，每 0.5 秒造成 3,000 点火元素伤害，持续3小时。骷髅法师双手捧起王语者结账，成为了魔法术的历史书，在身前漂浮着，不断翻页，涌动着燥热的火元素能量。这家伙开始进行蓄力技能了。邓佩面色一变，准备出手。然而。楚云只是微笑摇头，这个技能不能被外力打断是吗？那意思也就是说，可以被你自己打断罗。理智赞理，以反转。第五十九章，骷髅也能有欲望。骷髅法师的心中忽然焦躁了起来，这种感觉，居然是那方面的欲望。骷髅法师有些惊慌失措，他才刚复活，连身躯都还只是一具白骨，自己怎么就忽然有了那种世俗的欲望？这不合理。最大的可能，也是唯一的可能，就是楚云做的手脚。顿时，骷髅法师怒视向了楚云：“你到底做了什么？我可是让你感受到了一丝生命的愉悦，你吼那么大声干嘛了？”楚云露出一副真挚的表情。骷髅法师气急败坏，但又不能真的发作，因为他现在还要继续维持他的大招“星星燃烧”的引导，只不过是一点欲望罢了，他也能压抑下来的。必须全神贯注了。骷髅法师是想全神贯注，但楚云又岂会让他如愿？理智赞理，以反转。第二层叠加。顿时，骷髅法师感觉心口也有股火焰涌动了起来。他最擅长使用火焰魔法，什么类型的火焰他都了如指掌，随心操纵。但偏偏这一股邪火却让他感到无法掌握，心中慌乱。这是什么感觉？我怎么心猿意马？骷髅法师的全身都抖动了起来，而他身上的火元素也开始变得迷茫，四处乱窜。星星燃烧这个技能，一块维持不住，继续引导了。楚云哈哈大笑，让我来再给你添把火。感谢我的大恩大德吧，理智赞理，以反转。第三层叠加，至此已是最高层的理智赞理反转。骷髅法师那空洞的瞳孔之中，代表着灵魂的火焰猛然跃动。他已再也坚持不住本心，浑身上下燥热似涌，手中的王语者结账再也拿不起来了。怎怎么会？我的大脑，我的身体，还有好想自己动手啊！不，我居然那想干那活呢？为什么我，我一个骷髅会，在此时有这种欲望？骷髅法师再度看向楚云，而这一次，骷髅法师的瞳孔中不再带有深深的鄙夷或者滔天的怒火，而是由心底里蹦出的惊颤。这个医师太恐怖了，不能力敌，不能力敌。现在的他才刚刚复活，实力不足原本的万分之一，等到以后再来找楚云算账。至于现在，就不和这家伙纠缠。而楚云微微眯眼，看穿了骷髅法师想要逃跑的动作。哼，想逃？闪电、指麻避暑。旋风只反转后的治疗术，劈只攻击，绿色光芒激射而出，击穿了骷髅法师，而骷髅法师的最后一丝血皮也被这一发反转的治疗术给完全击穿，他的身躯轰然倒在了地上，眼窝中的两缕火焰逐渐沉寂下去。我我不甘心，布置了千年之局，终于复活，为何却又立即败亡？可恶的人类！说罢，骷髅法师的最后一丝生机也已断绝，成功击杀骷髅法师，燃烧。经验值加 10000， 楚云提脚踩住了骷髅法师的身躯。可是我把你复活的，能把你宰了，不是很合理的事情吗？后方，邓佩看着楚云，满脸赞叹，而手中更是鼓掌不停。真是精彩的一战！以黄金的实力，如此轻松戏耍一个铂金级的强者，并完成击杀。这个事迹要是传出去，以后宣城中学的课本上必然会有你的名字。面对邓佩这般夸张，楚云没啥表态。这些可都是虚的。我完成了系列任务，应该能拿到大批经验了吧？楚云伸手，点开了宣城职业协会的页面。叮，恭喜协会会员完成任务，寻找六件能打开远古封印的密钥，并解开最终的谜团。奖励贡献点一百万，一百万。奖励经验五百万，五百万。瞬间，楚云感觉自己被无数个经验光球给裹在了一起，经验条疯狂拉高，而等级也在不断提升。最终，楚云一步。就升到了三十级，可以可以，刚刚好到达黄金级的满级，三十级。楚云非常满意，这样下来就可以直接去领转职任务了。看着楚云这座火箭般的升级速度，邓佩一时间说不出话来。一般人有能像楚云这么升级的吗？
，但一般人都是要组成小队，而组成小队就免不了要割分经验，而且处于能轻松跨一个大街，越街打怪，这也是那些小队办不到的。不愧是彩虹色的天才啊！楚云没有理会一旁邓佩极为丰富的内心戏，而是走了过去，捡起骷髅法师尸骸上的各种东西。王宇者结账，类别法杖，等级要求三十，职业要求死灵法师，效果魔力加五零零零零，耐久。三九九四百，鬼音震慑，挥舞王宇者结账，震战敌人的灵魂，令敌人的灵魂产生偏移，变得混沌，且有概率秒杀敌人。这个法杖效果看起来还行，但必须死灵法师才能使用啊！楚云很快就对他失去了兴趣。不过这种东西就是值钱嘛，拿了。然后那本有魔法力量的历史书也变成了一把武器，能被楚云拿起。燃烧之书，魔法书，等级要求三十。职业要求：死灵法师，效果：魔力加五零零零零，耐久：九九一百，灵魂燃烧，催动魔法书。另一名敌人陷入燃烧状态，每秒受到随机的火元素与魂元素伤害，持续十分钟。空爆燃烧，挥舞王宇者结账并催动魔法书，另一定范围内产生火爆，造成十五万点火元素伤害。居然是两个装备技能的装备，这个一定能卖大钱。不过，就是这些为什么都绑定着死灵法师啊？楚云嘟囔着。看起了最后一本技能书，看着，楚云眼睛一亮，居然是燃烧的大招，而且没有职业限制。星星燃烧，星星燃烧，进入长时间不可被外力打断的引导。引导结束后，以自身为中心，引发一场浩劫，让火焰填充整片区域，造成60万点火元素的毁灭性伤害，并带来焦土，对在焦土之中的敌人，每 0.5 秒造成 3,000 点火元素伤害，持续3小时。第60章，难道你是变异职业？反转一下试试看。星星燃烧反规则开始，定，恭喜宿主的星星燃烧已反规则，请自行查看。星星燃烧进入长时间不可被外力打断的引导，引导结束后以自身为中心引发一场灾难，让寒冰填充整片区域，造成60万点冰元素的毁灭性伤害，并带来冻土，对在冻土之中的敌人，每 0.5 秒造成 3,000 点冰元素伤害，并减速 25% 持续3小时，冷却时间1小时，火元素伤害被反转成冰元素伤害了。这样一来。那些想要防御火元素伤害的家伙，撞见楚云的反转技能，肯定要吃巨大亏。楚云乐呵呵地笑了起来。当炽热的火元素在空中凝聚，傻子都知道要用水或冰防御抵消。但是，当冰元素伤害冷不丁的出现时，不知道会是一幅怎样美丽的画卷。想想都觉得基你太美。技能加上反转技能都，学习后就能带来两个超级大招啊！不错不错，没有犹豫，楚云把星星燃烧给学习了。邓佩迈步走来，看着楚云拿着装备犹豫不定的模样，讶异道：“抱了这么好的装备，不用吗？想用，但是限制了死灵法师的职业要求。”楚云微微摇头：“所以我打算把这些装备卖给协会换贡献点。”邓佩眼睛一亮：“这感情好！协会里的各种装备虽然不少，但像这名为燃烧的骷髅法师所爆出的装备，一看就比较有价值。这种装备一般人只会珍藏，哪怕卖给协会，能获得天价的贡献点。”但他们一般都不愿意这么做，而楚云愿意把这套装备卖给协会，反倒是协会欠了楚云一个人情。说做就做，楚云打开协会面板，就把燃烧之书与王宇者结账给卖了出去。嚯，进账的贡献点还不少啊！楚云一笑，现在交易区域中绝大部分的物品，楚云都能轻松买到了。你打算用贡献点买些什么？邓佩瞅了一眼楚云现在身上的装备，生命之树套装。这个套装他在宣城交易所看见过。只单纯的增加生命力，但又必须主用魔力的人才能穿戴，故而受冷很久。楚云怎么穿的这个套装？要换点全新的黄金级装备不？你去做转职任务，难度一定不简单。来点上佳的装备会更加轻松。邓佩的这番话十分中肯。现在虽然楚云以黄金级的实力乱杀铂金级的骷髅，但转职任务中会不会出现砖、钻、石级的敌人也难说，必须做好完全准备。而在邓佩眼里，楚云所穿的这套生命之树套装很不适配。其实我身上这个套装，我觉得蛮不错的。楚云嘿嘿笑了声，增加高额生命值，让楚云和坦克抗伤类的主战职业一样肉。而高额生命值转化为魔力强度，又让楚云的治疗与输出也强大到夸张。而其他装备，是绝给不了生命之树套装这样的攻守兼备的。不过，虽然我不打算换身上的装备，楚云开始浏览起交易区域，但我也仍打算买些装备。顿时。楚云从交易区域用贡献点买了一大批垃圾装备出来，邓佩愕然：“你怎么买这些装备？”
，这些装备对你完全没用吧？这些装备属性实在太差，甚至耐久也不多了。至于装备技能，更是没有的事。这种装备纯纯是给刚刚突破黄金级、手上拮据、实力低微，只能用这类装备的人用的。我可从没说过我要穿这些装备。楚云微微一笑，充满神秘。但这些装备确实对我有用。邓佩默然，楚云的神秘之处实在太多了。让在世事中沉浮了几十年的老油条的他都完全看不穿，而刚刚楚云大战燃烧的景象也不断在邓佩的脑海中重现。邓佩顿了顿，忍不住开口：“楚云，你的职业真的是医师吗？”楚云愣了愣：“当然，这个东西没法隐藏吧？职业每个人都是公开的。”邓佩忍不住道：“那你为什么能用那么多伤害类技能？”楚云微微一笑，露出大白牙齿：“说起来，你可能不信，我的技能比普通的医师多得多。”而这多出来的地方就是伤害类技能，但至于为什么我这个医师这么独特，老实说我不知道。其实，楚云最清楚自己是个什么情况，但能够反转一切这种事绝对不可以暴露。对于楚云坦言自己并不清楚是个什么情况这回事，邓佩并没有什么怀疑，这太正常了。人类每过几年都会出现一个职业变异种，说不定楚云也是类似这个情况。但职业变异种每个人情况也都不一样，不能拿来相互作为参考。只是说，有可能楚云也是这么一个情况。嗯，我得去查查古籍，看看能不能找出什么原因。邓佩伸手往地面一拍，传送阵立即出现。怎么样，楚云是要现在就和我回去吗？还是在这边逗留一阵？回去。楚云呵呵笑了，我还等着去转职神殿转职呢。转职神殿，负责医师转职的柜台，工作人员此时难得闲暇，看着周围的人不断讨论，宣城接连出现两道金光。实在是天助宣城啊！出了两个人类未来级天才。嗨，你们说有没有一种可能，这两个金光都是一个人的？这哪可能？周围几人立即否认了这个推断。两次金光出现的间隔没有两天，难道说这位天才领取五星转职任务并做完，在短短一两天时间内就升了十级，然后再领取一个五星转职任务？不可能！是啊是啊，又有不少人附和起来。而且之前获得了五星转职任务的天才。下一次也不一定能获得五星转职任务呢，这可是可遇不可求的啊！只接取过一个五星转职任务，已可被称作人类的未来。要是全都接取五星转职任务，或许成神也是板上钉钉。工作人员听着这些人的喧闹，嘴角露出一丝微笑。这些人哪里明白，两个五星转职任务确实就是一个人来领取了。而在此时，工作人员眼前投落一道阴影：啊，是要来办理转职任务吗？啊，是您。第六十一章。两个五星转职任务，嘘！楚云伸出手指放在嘴边嘘了一下，苦笑道：“小声点，我可不想那么张扬。”工作人员顿时慌了：“您放心，我可从没把您的那是泄露出去。我知道，不然现在我就不会安然无恙的站在这里，而是被围得水泄不通了吧？”楚云摇头笑叹，在没法清晰且毫无破绽的解释自己的各种攻击效果之前，楚云不打算随意暴露自己的天赋。有些事情要是被有心人深挖，楚云的境地。会很危险，工作人员正色道：“那您来我这是为了，自然是为了转职。”楚云展示了等级，三十级，准备四转了。我去！工作人员震惊的下巴都要掉下来了。您三转不是才前天的事吗？嗯，好像是这样，没错。楚云想了想，虽然自己战斗了很多场，去了很多地方，但确实也没花到多少的时间，但也确实战斗了很多场，而且都是实打实的硬仗。楚云这些时间打下来的硬仗。足够那些小队磨个一个月以上，而且因为小队需要分割经验的原因，要全队升满十级，时间还得扩大到三个月。楚云这种升级速度是别人仰望都赶不及的，这几天也不容易啊。楚云唏嘘，满脸沧桑。工作人员看着楚云的那副历尽风霜的模样，露出了十分敬佩的神色。您的那些事我不会问了，抱歉，好像探到了您的伤心事。工作人员似乎误解了什么，他推出了水晶球，摆在楚云眼前。请来领取转职任务吧。楚云点头，伸手盖在了水晶球之上，白色的微弱光芒亮起。楚云没有意外，极大概率是最后一个才有五星转职任务了，前面四个都会是一星。虽然转职任务会出五个，但对楚云而言，每次都只有一个，哪里有的选？果不其然的三个一星任务。而在第四个任务出现时，强烈的金光猛然绽放开来，又一次闪耀了整个转职神殿。我去，又来一个！咱们宣城有三个获得五星转职任务的天才了，怎么最近一下子出现三个？莫非是某个隐士家族出事了吗？第四个转职任务已经是五星了。
，四转一师转职任务，五星巡天问鼎。远古遗迹中有一座三足之鼎，找到它的奥秘。该奥秘拥有取巧之法，犹可深入。限时七天，成功，由扶伤精英转职为救死战将。失败，降低五级。在楚云思索着这个转职任务之时，第五个转职任务也出现了，还没完，金光还在迸发，第五道金色耀眼的光芒闪耀开来。又是一个五星转职任务，出现两个五星转职任务了，整个转职神殿被照耀的更加炫目了。四转一师转职任务，五星恶之统治者后裔，传说中的巨龙法夫尼尔的后代，一只钻石级的巨龙与渡厄古城为祸一方，需要将至斩杀。该奥秘拥有取巧之法，需要依次拿到真理徽章、礼仪之戒、智慧之冠、幸运之披风、预言卡片、纳希尔圣剑六件物品。限时七天，成功。由扶伤精英转职为救死战将，失败降低五级，两个五星转职任务，这次真的任由楚云挑选了。楚云思索了起来，都是五星任务，那自然便是不相上下的，必须赶快挑选一个能够短时间内完成的任务，在金光消退之前就得做出选择。前一个任务看起来非常隐秘，短时间内没法完成，但后一个任务居然要斩杀钻石级的凶兽，楚云现在只是黄金级，跨两个大阶级，饶是楚云。也会感到头疼。罢了，来不及多想了。楚云伸出手，选择向了其中一个。前一个任务虽然看起来难度不高，但所给的信息实在太少；而后一个任务虽然困难，但好歹有清晰目标。楚云已没有什么时间了，必须抓紧脚步。宁走近路打强敌，不走远路讨清闲。那就第五个转职任务了。五星转职任务，恶之统治者后裔。光芒迅速收缩。楚云对着工作人员微笑一下，示意他在帮自己保守秘密。随后。他转身离开了转职神殿，只留着那群人在金光之中凌乱。转职神殿顶层，邓佩看着楚云离去的背影，三次获得五星转职任务，你究竟是有多恐怖的天赋啊？楚云，宣城交易所，看见楚云，谢行立马走出迎接。贵客，谢行顿了顿，我听闻转职神殿那边又有五星转职任务获得者。是啊，楚云大大咧咧的开口，面露遗憾，只可惜我几次都在场。却还是没有看见那获得五星转职任务之人的英姿啊！金色光芒太亮眼了，出现五星转职任务时的光芒确实亮眼。因为如此，每次楚云获得五星转职任务之时，都能掩人耳目。天衣无缝的说辞，而且楚云在说英姿时，脸部红心不跳，仿佛完全夸赞的不是自己。谢行颔首，没有再说这方面的事。那时楚云离开，邓佩上门，谢行就开始愈发感觉起楚云的神秘来。但最终，谢行只是打算试探一二。不做深入，因为楚云不论实力如何、背景如何或者怎么如何，只要能够给交易所带来利益，那就永远是尊贵的贵客。谢行带着楚云来到了贵宾室，贵客这次前来，嗯，也有东西要卖给交易所。楚云微微一笑，而且是等级更高的东西。在前来交易所的路上，楚云已把从协会中用贡献点买的垃圾反转完毕，每个都添加了装备技能，让他们的价值百倍增长。说着，楚云把各种装备在桌子上撒了出来。谢行沉稳的表情也开始松动起来，楚云呵呵笑着，吃起了贵宾室招待的精美食物。在一番仔细严谨的价格分析后，谢行缓缓抬起头来：“贵客，这些东西我们出价一亿。”第六十二章购买钻石级道具，一亿天风国币。谢行开口，楚云感觉呼吸都慢了半拍。虽然天风国币没有转世前那个世界的钱那么值钱，但这也是整整一个亿啊！数字一旦超脱千万，达到了亿。将会有一种难以言说的魄力。怎么样，贵客？可以。楚云点头。这个价格也超乎了楚云的意料。楚云还以为在交易所亲近他的前提下，卖个七千五百万也已是极限，居然有一亿。宣城交易所为了拉拢楚云，几乎是放弃了所有的利润啊！谢行露出一丝狂笑，又勉强压抑了下来。拉拢楚云这个举措，应该是谢行在当宣城交易所经理以来最英明正确的决策了。贵客，您还要买点什么东西吗？要，楚云正色道：“请来点能够伤害到钻石级凶兽的道具。”钻石级，谢行呼吸一滞。楚云在半个月前经手往来的东西也还是青铜白银级，现在就到钻石级了，这跨度未免也太大、太快了。但谢行的心情也迅速回归了平静。眼前的这人，毕竟是楚云啊，能够带来这般离奇而恐怖资源的楚云，不论发生什么，也都算是在合理范围之内。谢行这般说服了自己。转职神殿中的几次五星转职任务，也很有可能就是现在在这贵宾室中大快朵颐的少年所领取的，这也没有什么不可能。
，万事皆有可能吗？谢行缓缓点头。那么，贵客就先来魔法卷轴这一边吧。青铜级、白银级、黄金级的魔法卷轴都能摆在外面售卖，偶尔有几张铂金级的卷轴也能搁在外边，但绝大部分的铂金级魔法卷轴已是在深入的转售处售卖，而对外开放的钻石级魔法卷轴更是一张没有。外人别说购买了，甚至连知道这个地方的也少之又少。只有拥有黑卡的超级贵客才拥有购买钻石级魔法卷轴的资格。楚云随着谢行来到了一个宽敞的房间，每一个架子上都摆着钻石级的魔法卷轴，且摆放的很是稀疏与华贵，与外边簇拥在一起的青铜级卷轴完全不一样。贵客，这里的钻石级魔法卷轴任您挑选，原价是两千万天风国币一张，因为您是我们交易所最为看重的贵客，故而给您打折到一千天风国币一张。楚云微微挑眉，福利还不少啊。说罢，楚云开始一一搜罗了起来。这里的魔法卷轴大多数都是伤害类技能。因为这种魔法卷轴最被人所需要，所以销量最高，制作的人也最多。而伤害类技能中，更是以法师的技能最多。越是经典且简单粗暴的技能，越是少了使用限制且威力强大。楚云扭头看向一张泛着深蓝寒冷之气的魔法卷轴——暴风雪钻石级魔法卷轴冰法师，以自身为中心，释放大范围的暴风雪，降低范围内所有单位 80% 的移动速度、6 0的视野，并每秒造成20万点冰元素伤害，持续60秒。持续时间结束后，将在原地留下60秒的余寒，降低范围内所有单位 30% 的移动速度、2 0的视野，并每秒造成5万点冰元素伤害。非常经典的冰法师技能暴风雪，只是这张卷轴是钻石级的冰法师所使用的暴风雪，绝不是那些黄金级可以比拟的。与此同时，楚云还在这里看见了不少熟悉的魔法卷轴，连锁火爆术、黄金级魔法卷轴火法师，向目标投射一个火球，造成20万点火元素伤害。随后火球爆裂开来，造成十万点火元素伤害，并击退目标。对击退的目标施加负面效果引燃，而后往四周投落小型火球，共25个，每个造成七万五千火元素伤害。被小型火球击中的目标，若身上带有引燃效果，该伤害翻倍。极致暴力的火法师火爆术，楚云已经领会过燃烧的伤害与威力了，能避开的绝不能正面吃满伤害。十万伏特黄金级魔法卷轴雷法师。选中一个目标，对其造成 3,000 点雷元素伤害，并麻痹 0.05 秒，可叠加。随后弹射至另外一个目标，若无其他目标，则弹至自身，总计弹射 1,000 次，所有弹射在 0.75 秒内完成。如果有目标受到该伤害大于200次，则额外造成5秒麻痹。一如既往的恐怖控制，雷法师所擅长的长控与高伤。骇浪黄金级魔法卷轴水法师，立即向前方推出一道汹涌波浪，击退命中的所有目标4秒。并令被击退的目标陷入沉浮状态，持续10秒，并造成 8,000 点水元素伤害。陷入沉浮状态的目标，当受到水、冰、火元素的伤害时，额外受到 40% 的伤害，并令沉浮状态延长 0.5 秒。水法师最擅长的增减一影响以及大范围团控。除此之外，还有土法师的大地震、金法师的虚无金剑斩、木法师的藤蔓缠绕，都是个顶哥的熟悉物品。楚云观摩着，询问起身旁的谢行，谢经理。你们这里有没有对龙族特工的道具？神，你要打龙族？嗯，楚云微微颔首。事到如今，再隐瞒什么也没必要。他现在确实需要谢行的推荐，毕竟总不能在这交易所里逛上个一整天，来寻找对龙族特工的道具吧？谢行点头，请稍等。很快，谢行就走了回来，手上带着一个锦盒。打开锦盒，其中闪耀出了银色的霸气光芒。锦盒之中躺着一把精致的小锁。而小锁的两侧延伸出了银色的锁链，锁链的尽头仿佛陷入星光，若隐若现。这是神器天之锁的仿制品，哪怕是巨龙也能将其束缚，但它终究是仿制品，只能使用一次，在使用之后便会损坏。谢行笑道：“它售价为五千万天风国币，贵客，您要买吗？”“买。”第63章，魔兽酒馆。楚云目光坚定，这可是神器天之锁的仿制品，哪怕卖五千万。哪怕只能使用一次，哪怕威力远远不能和原物相比，也是极其值得购买的。而这也是要击杀钻石级凶兽所必备的物品。好的，谢行为楚云包装好了天之锁，而最终楚云也挑选完了五张钻石级的魔法卷轴。谢行微微一愣：“您要对付钻石级凶兽，需要使用钻石级魔法卷轴不假，但真的不需要来一些铂金级的魔法卷轴吗？低阶卷轴虽然难以对高阶敌人造成损伤，但低阶的能买多一些，而魔法卷轴的数量越多。”容错率越高，谢行的推荐虽然非常好，但楚云只是微微一笑，不必了。铂金级的实力，下一句话楚云没有说完，那就是他也可以办到。楚云自信的表情
，令谢行万分惊诧。但作为宣城交易所经理，他拥有一个优良习性，不该问的不多问。好的，这就为您打包天之所仿制品与五张钻石级魔法卷轴。很快，这些东西就到了楚云手上。楚云微微一叹，一亿还没在手上捂热，就要交出去了。没关系，您的赚钱速度以后必然能够赚入更多。谢行安慰，哈哈，你说的倒也是。如果非要赚钱。楚云其实可以大肆低价购买交易所中没有装备技能的装备，反转出装备技能来，然后高价卖出，赚取大量资金。但是这种做法太容易暴露自己，楚云便是作罢。他现在还想隐藏自己呢。由于您一次性在交易所中花费一亿天风国币，交易所赠送您一个小型转送阵。谢行又推来了一个小盒子，盒子其中是一个魔法卷轴的模样，但这个卷轴的材质明显与其他的不同。楚云挑眉微笑，交易所福利还真不少啊。楚云伸手将这张卷轴拿起，小型转送阵，铂金级魔法卷轴，空间法师，耐久七五零零七五零零， 7500, 7500, 可多次使用。选择一个地点，传送到该位置的空气中，不会传送至水中、石中。该次传送每远达五万米，消耗一点耐久；单次传送最高不可超五百点耐久，最低消耗一点耐久。全是传送法阵，楚云十分惊喜。空间法师这个职业非常稀少，但他们的技能又非常重要。特别是这个传送阵，强者高层等等，几乎人手都有着传送阵法。既然这是宣城交易所的心意，那我就收下了。楚云乐呵呵的收下了传送法阵。这张魔法卷轴虽然看起来只有铂金级，但的价值恐怕要远远胜过许多钻石级魔法卷轴。就这么一张，保底也要三千万天风国币。那我就走人了。恭送贵客，不送我直接传送过去。楚云展开传送法阵，瞬间就去往了转职任务所要去的地点。在没有传送法阵之前，楚云肯定是先去找邓佩来带他四处传送。而现在，楚云自己有传送法阵了，就自己开始出发。很快，楚云就传送到了渡厄古城。楚云看了一眼传送阵上的耐久度，一下子消耗了413点耐久度。这地方还真是远啊！楚云呢喃。转职任务只有七天的完成实现，若没有传送法阵，光是来到这里都要花掉好几天了。随后，楚云向着四周看去。这是是一片荒凉的山坡，黝黑的杂草在山坡上生长，天空是灰蒙蒙的。楚云的头顶还有有不少乌鸦在盘旋，看起来阴森无比。倒是视线尽头的山坡上，有着一家西部风味的酒馆，门前立着一个写着“魔兽”招牌。魔兽酒馆，去探探情报吧。楚云走进了酒馆，这个酒馆是明显的中世纪西部牛仔风的酒馆，虚掩着的木门之内传来不断的喧闹。这种地方的啤酒一定不错，而消息。也一定广泛。推开虚掩着的木门，楚云进入了酒馆。酒馆绝大多数的位子都坐满了人，而这酒馆不仅卖酒，也兼职饭店。热闹的餐桌上也有大把的食物，让那些醉汉边喝边吃，大笑打闹。楚云来到了柜台前坐下，远道而来的客人哟，你要喝点什么？酒馆老板是个浑身肌肉、大到夸张的大胡子中年，正擦拭着啤酒杯。这里有大麦啤酒， 3 0 0天风国币一杯；黑麦啤酒， 4 0 0天风国币一杯；精酿小麦酒。七千天风国币一杯，公牛冲撞；五万天风国币一杯。楚云正想说随便来一杯，但忽然又想起自己身上的钱已经在交易所全花光了，只剩下十几万。要是随便来的一杯非常贵，楚云身上的钱还不够买账的。嗯，就来一杯大麦啤酒吧。得嘞。虽然楚云要的是最便宜的酒水，但酒馆老板也有露出嘲笑的意思，从木桶中倒了一大杯带着泡沫的大麦啤酒，搁在了楚云身前。楚云拿起大麦啤酒。咕咚的喝了一大口，味道很淡，不咋样，但毕竟价格摆在这里。楚云搁下杯子，老板，我想问你点事。问吧，你知道真理徽章、礼仪之戒、智慧之冠、幸运之披风、预言卡片、那希尔圣剑吗？楚云的声音并不大，但这句话似乎全酒馆的人都听见了。而听见了楚云的这句话之后，全酒馆的声音也戛然而止。楚云颇感奇怪，酒馆老板则是挑眉：“客人，你问这些？”是要打算去击杀巨龙法夫尼尔的后代吗？正是，楚云坦然回复。顿时，整个酒馆之中都爆发出了无穷的哄笑。那些醉汉们仿佛把肺都要笑出来了。就凭你一个毛头小子，也想击杀法夫尼尔的后代？哈哈哈！笑死我了！我宣布，这是今年我听见的最好笑的笑话。哈哈哈！然而，楚云里也没理这些醉汉，只是直直的看着酒馆老板。哎，酒馆老板。叹了一声，法夫尼尔的后代在此地盘旋了两百多年，将这片清脆的土地变得污浊不堪，充满衰败。你若愿去
，我不阻拦。首先，真理徽章在丛林秘境中，第六十四章，清扫野蛮人部落。丛林秘境在西边几万米外，由罗斯家族把守。丛林秘境之中有一好野蛮人部落，真理徽章就在野蛮人酋长的手中。若要获得，必须将之击杀。酒馆老板微笑，这种信息十分值钱，但因为你勇气可嘉，我就送你了。酒馆中其他人的嘲笑声仍是不绝。哈哈哈哈，这小子。只能买大麦啤酒这种最便宜的酒，哪里有钱给罗斯家族当入场费啊？哈哈，嚯嚯嚯，真是不自量力的年轻人，头铁的年年有，像这人这么头铁的，我还是第一次见啊！哈哈，嘲笑此起彼伏，楚云仍是没有理会这群没有眼见的家伙。那么剩下的五个东西，你先把真理徽章拿到手再说吧。酒馆老板淡淡的感慨道：“时常都会有像你这样的年轻人。”前来想要讨伐法夫尼尔的后代，但每每都是去了之后就再没回来。丛林秘境是这六个地方中危险最少的，你能度过这一关，我再给你其他的线索。楚云疑惑：来讨伐巨龙的人很多吗？多，很多，非常多。算起来，这两百年每隔一段时间都有那么个三四人，也包括你。酒馆老板乐了。而讨伐法夫尼尔的后代的六件道具也是源远流长，但从没有人集齐过。说实话，年轻人，我不看好你，老板。你已经足够看得起我了。楚云昂头将大麦啤酒一饮而尽，微微一笑。在这整个酒馆，也就老板愿意这么耐心的和他说些了。其余的醉汉只有嘲笑。我出发了。楚云将空杯搁在了柜台上，起身准备离开。酒馆老板笑道：“小伙子，你还蛮合我胃口的。”说罢，又推出了一杯大麦啤酒。这杯算是我请你的，喝了再出发吧。楚云看着这杯酒，也是笑了。酒且搁下，我去去便回。那时再喝，哦，放在柜台的酒鼎多只保存一小时，若是超了就要拿下来了。一个小时，不需要。楚云在一片嘲笑声中大步走出了酒馆。待走出了酒馆之后，楚云展开了手中的传送卷轴，传送到丛林秘境。嗖的一声，楚云就来到了丛林秘境的入口。丛林秘境是一片极其高大的雨林地貌，其中的巨树高大到了夸张的地步，而门口有着罗斯家族的人把守。丛林秘境。便是罗斯家族的财产，黄金级秘境，丛林秘境，入场费十五万天封国币，售票员神色嚣张，楚云眉头微皱，黄金级秘境，门票卖十万左右才合理，这里几乎贵了百分之五十。而看见楚云皱眉的模样，售票员冷笑一声，买不起就别买，去别的秘境去。你以为我没有十五万？楚云呵呵一笑，付了款。虽然楚云满脸轻松之色。实际上，这15万已经把楚云最后一次存款给榨干了。付款完后，楚云火速深入了丛林秘境之内。由于秘境是黄金级秘境，所以其中游弋的绝大部分凶兽都是白银级，也就是楚云随手秒杀的份。而且楚云也没有在这些白银级凶兽身上浪费时间。正在做转职任务的楚云已吸不到任何经验了。很快，楚云就来到了丛林秘境的深处，找到了那个野蛮人部落。野蛮人部落是一群未开化的混乱兽人所组成的部落。这里绝大部分的野蛮人都是白银级实力，而为首的混乱兽人之王也就黄金级实力。外围的野蛮人看见楚云之后，顿时哇哇乱叫，向着楚云扑来。混乱兽人，等级15生命值 8,950 混乱兽人狂暴，混乱兽人陷入狂暴状态，攻击欲望大幅度提升，提升 40% 速度与 20% 生命上限，并随机提升各项属性，持续10分钟。持续时间结束后，进入十分钟的全属性，降低 50% 的虚弱状态。冷却一小时，白银级的小怪已完全不被楚云放在眼里。楚云抬手便将他们秒杀，但一整个部落十分庞大，要全部杀完，还得是 A O E 技能。楚云高高捧起手中的种子法器，星星燃烧已反转，开始引导，火焰开始迅速往楚云的手中凝聚。但微微感应一下，就能发现那火焰之中居然带着的是。寒冷彻骨的冷意，外表是火焰，内核是寒冰的超大型法术，似乎感知到了楚云正在引导超大型法术。混乱兽人之王大吼一声，握着狼牙棒向楚云扑来。混乱兽人之王，等级 29， 生命值 88,700 混乱兽人狂暴，混乱兽人之王陷入狂暴状态，攻击欲望大幅度提升，提升 40% 速度与 20% 生命上限，并随机提升各项属性，持续10分钟。持续时间结束后。进入十分钟的全属性，降低百分之五十的虚弱状态。混乱兽人鞭策，混乱兽人之王鞭策附近所有混乱兽人，令他们立即刷新混乱兽人狂暴的冷却时间。
，随后自己下一次攻击将会造成五秒沉默。二十九级黄金级凶兽，楚云现在已有三十级，这种货色完全无法阻拦楚云。几乎同时，有着上百只混乱兽人向着楚云扑来，都想要打断楚云的引导，但他们只不过是痴心妄想。但这一切已是为时已晚，楚云的蓄力已经结束，星星燃烧已反转，引导完毕，瞬间。恐怖到犹如灾难一般的寒冰从楚云的桃核般的法器之中喷涌而出，轰隆！寒冰飞射四溅，暴风雪不停鼓吹，整个野蛮人部落都化作了冰雕。哪怕是混乱兽人之王也没来得及反应，就被冻结秒杀。大地被寒冰给冻裂开来，无垠的寒风在呼啸。混乱兽人之王爆了一个黄金级道具，还有他身上的真理徽章。楚云微微一笑，伸手拿向真理徽章。慢！一道尖酸刻薄的声音忽然响起。随后出现的，就是一个被七八名保镖簇拥的青年。青年面色巨傲，指着真理徽章：“我乃罗斯家族少爷吉姆，罗斯小子，这个徽章归我了。”第六十五章，我是罗斯家族的吉姆少爷。你说要就要啊！楚云看也没看着少爷一眼，直接将真理徽章拿起，收入了储物戒指。那不然，看见楚云没有把真理徽章交给他，吉姆的脸上顿时浮现了一丝恼怒。我可是罗斯家族的少爷。快把真理徽章给我！你是少爷又怎么样？楚云昂头挺胸，露出了一副完全无惧于强权的表情。哪怕你是少爷，我也不会怕你。我可是罗斯家族的少爷！吉姆开始怒吼起来。丛林秘境是罗斯家族的地盘，这里的一切都属于罗斯家族，你不要不识好歹。听见这番话，楚云的表情也逐渐沉了下来。你这是什么意思？我可是买了票进来的。吉姆表情一愣，随后狠狠咬牙。他气得脸都涨红了，你这家伙还试图和我玩逻辑，但在这里我就是天。既然你不愿意把真理徽章交过来，那我就抢过来。你们都给我上，把真理徽章给我抢过来！吉姆身旁的保镖们一身黑衣，都是主战类职业的黄金级强者。是少爷，他们一一抽出武器，靠近楚云，嘴上挂着怜悯又残忍的微笑。很抱歉，你惹上了我们罗斯家族的少爷，又不肯把少爷看上的东西交出来。那就只能给你点深刻的教训了。深刻教训，哼，大言不惭！楚云冷笑，顿时绿色的光芒四散而出。这几名黄金级的主战类职业保镖一愣，随即嘲笑出声：“哈哈哈，我当有多强呢？原来只不过是个医师呢。这满地的冰渣是用魔法卷轴的吧？你放心，我们是不会给你使用卷轴的机会的。”迅速了结了他。虽然这些保镖说着要迅速攻来。但看他们轻蔑的神色，迟缓的动作，就知道他们完全没有把楚云放在眼里。楚云也早已见怪不怪。你说这些冰渣是用魔法卷轴造成的，那我就让你们看看什么叫不用卷轴也能使用卷轴。一名保镖瞳孔微缩，你什么意思？但楚云并没有回答他的疑惑，而是高举法器，大吼开口：“治疗术已反转！”一道绿色的治疗光芒向着这名保镖射出。这个保镖一惊，但看见射来的是。治疗光芒后，哈哈大笑。你是想治疗我吗？哈哈哈！但是他的笑容持续不了几秒，高额的真实伤害瞬间将他打到吐血。这，这是治疗术。楚云还没完，同时继续大喊：“麻痹术施加，圣光治疗已反转。”强烈的光芒照耀下，一群保镖顿时被麻痹在了原地。水龙潭，龙头漩涡出现，楚云对着保镖们一一射击，将他们全部射倒。吉姆大骇。你这是用了什么诡异法术？说着，吉姆又露出狞笑。这些保镖一个个都是废物，就让本少爷来制服你吧！吉姆拔出了华贵的长剑，浑身流淌狂风。姓名：吉姆·罗斯，职业：风暴奇土，等级 ：LV 2 9三转，生命值2 7七万两千一百。随后，吉姆高高举起手中的长剑，仿佛狂风都在他的指挥之中。吃下我这一招，狂风怒斩。楚云呵呵一笑。你觉得我会给你这个机会吗？芒氏，瞬间，吉姆的眼前变得一片漆黑。这这这这这，治疗术已反转，高额真实伤害瞬间击中了吉姆，将他击退出去。地刺已反转，天空中落下陨石，击中了吉姆。他华贵的衣袍被陨石撕开，鲜血淋漓，而大脑更是被一发陨石砸中。吉姆被陨石直接打晕了过去。在眩晕前的一秒钟，吉姆脑海里回荡着一句话。这家伙真的还是个医师吗？随后，吉姆便晕了过去。一群弱鸡根本不够我热身的。
。楚云看着满地倒下的保镖，还有浑身是伤又被打晕的吉姆，耸耸肩。只有铂金级的凶兽与强者，能让楚云提起兴趣了。算了，真理徽章已经到手，是时候和酒馆老板去打听一下其他道具的消息了。随后，楚云便传送了出去。不知过了多久，一名罗斯家族的人赶来，看到了一片狼藉的地面。这名成员打电话给了罗斯家族的家主，家主。少爷被打成重伤了，谁干的？电话那头，罗斯家族家主杰克怒吼出声：“吉姆可是他最宠爱的小儿子，居然在丛林秘境这个自家地盘中被打成重伤。”罗斯家族的人调查了一下今天的出入名单记录，发现最近只有楚云一个人进入，应该是一个今天刚进秘境的名叫楚云的穷小子干的。而且这人不知道去了哪里了，根本没有从秘境口出去。罗斯家主恨恨道：“楚云，哼，我得好好查查这家伙的底细。”魔兽酒馆，这里永远都是一片吵闹与熙攘，空气中弥漫着啤酒和饭菜的香味。柜台上有一杯大麦啤酒，静静地立在那里，没有人动。嗨，老板，这杯大麦啤酒我能不能喝啊？一名酒鬼靠近，酒馆老板淡淡道：“这是那个屠龙小子的酒，他肯定和以前那些人一样，不会回来了。”整个酒馆都嘲笑出声。酒馆老板声音恬淡：“纵使如此，也不能给你。现在才48分钟，在一小时之内。”这杯酒谁也不能给。而在此时，酒馆的大门被推开了，楚云微笑走了进来。多谢老板为我留下了这杯大麦啤酒，正好润润嗓子呢。一小时没到，我自会为你留着。酒馆老板淡淡道。酒馆里的众名醉汉看见楚云的身影，都是一愣，随即纷纷想要嘲笑。才一小时不到就回来了，不会是连去都没？老板，真理徽章我带回来了。楚云啪的一声将真理徽章拍在了柜台上，而酒馆老板。擦拭酒杯的动作一顿，整个酒馆都安静了下来。居然真就被这小子给绊倒了！去往丛林秘境击杀野蛮人的首领，夺走真理徽章，并来到此处。这么多年来，仅有楚云一个绊倒了，而且是在一个小时之内绊倒的，实在是是太强了。第66章，豺狼人领地。真没想到你居然能拿到真理徽章，而且还是在短短一小时之内。酒馆老板都愣了神，随后他又乐呵呵的笑了。你给我们展示了一个奇迹啊，少年！说不定你还真有屠龙的机会。楚云端起柜台上的那杯大麦啤酒，一饮而尽，擦了把嘴，怅然一笑：“机会，不是一定。”老板还有什么关于礼仪之戒、智慧之冠、幸运之披风、预言卡片、那希尔圣剑的消息吗？酒馆老板一直注视着楚云，最终点了点头：“你身上流出的气息，还真是英气逼人。”好吧。这些东西的消息我都给你，而且白送给你，就等着你的屠龙好消息了。酒馆之中的其余人仍是看着楚云，眼中满满的惊疑不定。这小子会不会是运气好，与罗斯家族有什么交情，然后大价钱换来了真理徽章？不应该啊！我看这小子没什么钱。楚云对于这些酒馆的醉汉嗤之以鼻，他才懒得和这些家伙斗嘴，一切只需要摆出事实就能镇住他们了。酒馆老板随即透露了第二个地点。礼仪之界，在野外枯草之地聚集的豺狼人手中。少年，这豺狼人可比那些野蛮人强大的多，遍地都是黄金级的豺狼人，而豺狼人的首领更是突破到了铂金级的强者，对我来说构不成威胁。楚云起身，多谢老板给的信息，我这就动身。你刚刚从野蛮人部落里抢来真理徽章，就不用休息休息吗？酒馆老板愕然。然而，楚云已经起身走出了酒馆，只留下了一句话：那些野蛮人。给我热身都不太够啊！酒馆安静了下来。那小子多少级？不知道。但楚云非常年轻，而且还是孤身一人。如果野蛮人部落真的是楚云单枪匹马杀完的，那楚云拥有这个战力，足够让在场的所有醉汉都感觉半辈子活到狗身上去了。而楚云现在已经去讨伐豺狼人了。那小子到底有没有水平，就看他这一趟了。算了算了，不说那小子。来来来，喝酒喝酒！一群醉汉呼啦啦的，继续吵闹的喝起了酒来。酒馆东边是一大片干枯的、生长着黑色杂草的草地，一片阴森之色，就连老鼠都难以在这里看见一只。唯有暗示着不祥的乌鸦始终在天空盘旋。楚云大大咧咧地走入了这片地方，为这里带来了一片生机。在高空盘旋的乌鸦，在看见楚云的瞬间就立即嘶鸣了起来，诡异的声音回荡不止。楚云眉头微皱，这个乌鸦看起来是豺狼人训练出来的报信的。在乌鸦发现目标嘶鸣之后，豺狼人就会倾巢而出。围捕猎物，但那正是楚云想要的。与其自己去寻找豺狼人的老窝，不如直接让豺狼人来找到楚云。
。反正面对豺狼人，不论先手还是后手，楚云都有绝对的自信，能够完成乱杀。果不其然，楚云很快就听到了稀稀疏疏的声音，应该是一群握着狼牙棒的豺狼人正在悄悄靠近。楚云挑眉，芒视已反转，顿时，这只豺狼人的上帝视角便出现在了楚云眼前。这是一只黄金级的豺狼人，豺狼人，等级21生命值 54,000 血色嗅觉，豺狼人能够感知到受伤目标留下的血液，并进行追捕。在追捕过程中，移动速度增加 10% 被动技能，残忍天性，豺狼人的攻击将会重伤敌人，减少敌人 5% 的治疗效果，最多叠加两层被动技能。豺狼人突击，豺狼人向着目标突进攻击，下一次攻击将会额外造成 30% 的伤害。豺狼人天性残忍凶暴，会追逐受伤的猎物到天涯海角，而天上的乌鸦群们就更是昭示着他们的到来。豺狼人的可怕，无需多言。他们在对外的传闻中，可怕归可怕，但由于他们羸弱的强度，在楚云眼里就是一个个沙包罢了。虽然黄金级已经足够杀穿一大堆小队就是了，而且借助上帝视野，楚云还发现了，在这只豺狼人附近，还很多隐藏了更多的豺狼人。治疗术已反转，楚云抬手。瞬间将这只豺狼人秒杀，豺狼人痛呼一声，倒在了地上。这只豺狼人的死亡似乎刺激到了附近所有的豺狼人，他们不再隐藏自己，昂头嚎叫。四面八方的豺狼人们都开始嚎叫起来，相互接应。楚云默默地听着嚎叫的声音，五十、六十，不，有上百只豺狼人。但是豺狼人首领在哪？嗯，感知到了，在黑色杂草地的尽头，一只老迈的豺狼人持着锈迹斑斑的双刀，拖着看似缓慢的步伐。向着楚云走来。虽然这只豺狼人看起来老迈到了没有战斗力，在整个豺狼人群体里毫不起眼，但其中隐约流泻出的力量正在彰显着这只豺狼人的强大。他想扮猪吃老虎，突袭楚云个出其不意。但他万万没有想到，在楚云上帝视野的加持下，他的数据早已经暴露出来了。豺狼人，等级 33， 生命值4 7七万五千，血色嗅觉。豺狼人能够感知到受伤目标留下的血液，并进行追捕。在追捕过程中，移动速度增加 25% 被动技能，残忍天性，豺狼人的攻击将会重伤敌人，减少敌人 10% 的治疗效果，最多叠加三层被动技能。豺狼人狂袭，豺狼人向着目标突进攻击，下一次攻击将会额外造成 50% 的伤害，而下五次攻击的攻击速度提高 500% 一群豺狼人和豺狼人首领将楚云团团围住，把楚云视为。即将获取的猎物，真是一群不知天高地厚的野兽啊！楚云呵呵一笑，就让我来赐予你们毁灭，麻痹术施加。地刺已反转，带着麻痹效果的陨石从天而落，一群想要袭来的豺狼人被陨石击晕过去，更是有不少豺狼人被陨石给直接砸死。但是这可还没完，恐怖的火焰正在往楚云流去，星星燃烧，开始引导。第67章，礼仪之剑 ，get。其余的豺狼人勉强从晕眩中起身，迷茫地看着楚云。唯有豺狼人首领嗅到了其中的危险气息，那股流动的火焰，恐怖至极，哪怕是他都已感到心悸。出自对于危险察觉的本能，豺狼人首领不顾一切，挥舞双刀向着楚云扑杀而来。手中的双刀在空中斩出了凌厉的破风声。麻痹术已反转，施加；祝福术已反转。虽然正在引导星星燃烧。但楚云却依然可以使用技能，一道淡金色的光芒击中了豺狼人首领，飞奔而来的他忽然以一种固定在半空的姿势，向着侧方强行移动了两秒。在移动完毕后，他的脚还被结成草环的杂草给绊住了，一下子失去了攻击楚云的最佳时机。饶是豺狼人首领，他的眼神也变得迷惘了。他怎么会犯这种低级错误？好了，豺狼人们，楚云的引导即将结束，手掌的种子法器之上。有汹涌的火焰正在流淌，气势汹汹。是时候接受星星的燃烧了吧？星星燃烧，引导完毕。仿佛有庞大的火球在楚云的手心爆裂而开，数之不尽的恐怖火焰四下喷射，整个枯草草地都燃烧了起来。草地被点燃出了明亮而又汹涌的火光。无数的豺狼人在触碰到了火焰之后，瞬间就被消融殆尽。豺狼人大军已被毁灭，而尚是存活的，就只剩下了豺狼人首领一个。但他也被这一招星星燃烧给打了个半残，他看着楚云的眼神之中充满了惊恐，这个威力即使是钻石级也不逞多让了。霎时间，豺狼人首领心生退意，哼，想逃。
。楚云冷笑一声，治疗术已反转，绿色光芒猛然射出，击中了豺狼人首领。豺狼人首领的血条已经见底，而他也重伤难愈，最后不甘的看了楚云一眼，倒在了地上。成功击杀豺狼人首领，哪怕是铂金级的凶兽，吃满一招星星燃烧也要变得大残。跨一个大阶也有这个伤害。不愧是远古骷髅法师燃烧的秘密大招，而用这招来对付黄金级，几乎就是轻松秒杀。虽然这技能需要引导，但引导时间其实不长，属于是在楚云可接受范围内。走进了豺狼人首领，楚云将他手上的银色戒指给取了下来。这是一枚圆润而肃穆的戒指，与豺狼人粗糙的手指很不相配。这正是礼仪之剑，这下另一只道具也已到手。楚云迅速返回了魔兽酒馆，而看到了再次光临酒馆的楚云。酒馆老板的表情有些感叹，四十意外，又是欣慰。楚云将礼仪之剑也搁在了桌上。豺狼人手里的礼仪之剑我给拿来了，老板，可以告知我下一个物品的地方了吧？这次酒馆之中稍显质疑的声音也都烟消云散。酒馆老板看着桌上的礼仪之剑，不断感慨：多少年了，不知多少前来挑战巨龙的挑战者，连第一关夺得真理徽章都做不到，而楚云居然在一小时内拿到了真理徽章。这儿还顺带一般拿来了礼仪之剑，霎时间，酒馆老板心头思绪万转，真是令人叹服。酒馆老板笑了，智慧之冠的地址藏在一个名为伯纳德日记的日记本上，日记本被收藏在杜厄转制协会仓库内，你去找找看吧。伯纳德，那不是？酒馆之中，一名看起来历经风尘、满面风霜的醉汉失声道。此话一出，附近不少醉汉也想起了这个人物，居然是伯纳德。伯纳德生前已经发现了。智慧之冠吗？坐在柜台前的楚云眉头一挑。生前，酒馆老板微微点头。没错，生前伯纳德已经死了。他是六年前在这片地区一名极为活跃的铂金级探险家，属于杜厄转职协会。因为强大的实力以及探险的天赋，伯纳德横扫了各种传说中的物品，上火山下泥潭都十分轻松，没有他走不过的难关，完不成的任务，唯有在获取智慧之冠时停下了脚步。而这一停，便直到死亡。最先对伯纳德这个名字感到吃惊的醉汉喝了一口酒，打起了嗝。他醉醺醺的开口：“伯纳德那家伙不怕天不怕地，但在那一日却惊慌失措的跑回了杜厄转职协会。那时的伯纳德已身受重伤，不论怎么救治都无济于补。最终，伯纳德花了三日时间，匆匆写了一本日记，叮嘱必须珍藏，随后就撒手人寰了。”酒馆老板也接着话茬开口：“因为伯纳德之死，杜厄转职协会的地位一落千丈，从六级协会。”调到了五级协会，且杜厄转职协会至今还在研究伯纳德日记，想研究出些什么来。但除了智慧之冠外，什么都没研究出来。但伯纳德日记之中确实有智慧之冠的信息罗。对，酒馆老板犹豫了一下，最终肯定的点了头。而得到了这个字后，楚云也点头。既然如此，那我就有一去的理由。说罢，楚云走出了酒馆，前往杜厄转职协会。杜厄转职协会在杜厄古城之中，古城已经老迈，显得很是破旧。与宣城这种新兴城市完全不一样。走入杜厄转职协会，楚云心中已准备好了一番说辞，怎么让杜厄转职协会愿意把伯纳德的日记给他看？毕竟来到此处初来乍到，忽然向别人要东西，别人也会心生奇怪。然而，事情的发展却出乎楚云的意料。未来的强者，您终于来了呀！杜厄转职协会会长，一名白色掌胡几乎能垂到地面的老者，面带笑容的走出，迎接起了楚云。发生什么事了？楚云震惊，会长。您会不会认错人了？他们两个还是刚见面啊？会长的动作顿了顿。您是楚云吧？从宣城职业协会来的楚云。嗯，那就没错。杜厄转职协会将以接待会长的礼仪接待您。啥？楚云完全听呆了。莫非是邓佩的旨意？您不需要疑惑什么，您可是七彩光芒天赋者啊！无论在哪，都相当于五级协会会长。第六十八章，探险家伯纳德的日记。与我平起平坐之人前来，我自要前来迎接。再加上你可是人类的未来，拥有成神之姿的天才。杜厄转职协会会长笑了。您不论有什么要求，尽管说便是。随着杜厄转职协会会长一起来迎接的，还有杜厄转职协会之中的一些年轻人。这些年轻人看着楚云，脸上都带着不满。他们完全不明白，为什么圣法师职业的会长要对这么一个年轻人如此毕恭毕敬。这怎么好意思啊？楚云虽然上一句说着不好意思。但下一句就把要求说了出来，那就请会长让我看看伯纳德的日记吧。什么？附近几个杜厄转职协会的年轻人顿时嚷嚷了起来，他们似乎非常生气。伯纳德日记这种东西
怎么能够随便给你看？会长，要三思啊！楚云瞥了几人一眼，这件事肯定是看你们会长的。你们说话顶个屁用！杜恶转职协会的那名年轻人顿时被楚云给堵得脸庞通红，似乎就快要气炸了。而杜恶转职协会会长则叹了一声：“楚云，你能否给这几个不成器的小家伙见见世面？再这样纠缠下去，他们总不甘心呢。”也好。楚云微微点头，已经得到了杜恶转职协会会长的请求。那么楚云并不介意让这几个年轻人知道什么叫天外有天。顿时，楚云左手负着，右手托起种子法器，呵呵一笑：“你们一起上吧，我若退了一步，算我输。”这真是嚣张！这几个年轻人顿时高喊起来：“组成方队，摆好阵型，我们一起上，给这个从宣城来的不知天高地厚的家伙一个教训。”没错。我们杜恶转职协会也不是没有天才，五人组成队形，雄赳赳气昂昂，但在楚云眼里太嫩了。为首的年轻人扛着一面坚固的大盾，眼睛里满满的都是战意。姓名：张成，职业：大地重战土，等级 ：L V 2 4三转，生命值1 5万八千八百。以我们五人的组合之力，想击败你，那简直是易如反掌。哈哈哈哈，天才！让我们才挫败你的锐气吧！杜恶转职协会会长露出了一副无奈之色。他早就从宣城职业协会会长邓佩那里知道了楚云的神奇之处，不过他也不打算明说。自己手下的这几个年轻人也该敲打敲打了。这几个年轻人配好队伍，猛然冲来，战术似乎配合的天衣无缝，但实际上破绽百出。楚云猛然大喝：“破绽太多了！麻痹术施加，圣光治疗，已反转，耀眼的圣光猛然照耀而下。”小队中负责治疗的辅助微微一愣，这宣城来的天才就是个医师，哈哈哈！哈，医师技能，医师能有什么战斗力？一名拿着长剑的战土话还没说完，就被麻痹在了原地。这一招反转后的圣光治疗，对五个人都造成了高额的真实伤害，把他们全部打残。麻痹结束后，五人猛然后撤，他们看着楚云的眼神中充满了忌惮。这这是什么技能？居然和圣光治疗那么像，但又有那么高的伤害。为首扛盾的年轻人咬牙，他的内心之中充满了动摇。为什么眼前这个人会这么强？他本以为楚云再强也会有个限度，但没想到楚云只用一招就将他们击溃。只要楚云再使用一发这招圣光治疗，他们今天全都得交代在这里了。看着五人怀疑人生的表情，楚云看向杜恶转职协会会长，微微一笑：“这个程度可以了吧？太可以了，做得好！”这群家伙缩在杜恶转职协会里。根本不知道人外有人，杜恶转职协会会长嘿嘿笑了起来，来和我去仓库去拿伯纳德的日记。杜恶转职协会仓库，伯纳德的日记被锁在一个保险箱中，这个保险箱是整个仓库里最为严密的东西。杜恶转职协会会长打开了保险箱，从中取出一个薄薄的本子，递给楚云。伯纳德最后留下的日记疑似与智慧之冠有关。杜恶转职协会会长一探，但我们研究至今也没发现半点端倪。他似乎真的只是一个普通的日记。楚云翻阅了几下，也没发现日记有什么不对。这里面写的都是伯纳德以前的冒险经历，但与智慧之冠完全没有关联。这本日记虽然薄，但内容只写了大半，后面有好几页是一片空白。楚云摸了摸空白页的材质，感觉上面有什么不对。忽然，楚云想到了什么：伯纳德想拿智慧之冠是为了什么？当然是为了屠龙。杜恶转职协会会长话还没说完。楚云就拿出了真理徽章与礼仪之戒，放在了空白页上。霎时间，空白页上出现了文字。楚云露出笑意，而杜恶转职协会会长则瞪大了眼睛：“居然是这样解决的吗？既然伯纳德也有想屠龙的愿望，那么他必然会计划着继承他日记的将是也有能力屠龙的人。”楚云淡淡解释起来，故而他一定用了特殊的办法，把真正的内容，也就是与智慧之冠有关的内容隐藏了起来。只有拿到了真理徽章与礼仪之戒的人，想要屠龙的人。才能看见他的文字。原来如此，杜恶转职协会会长悠久的一叹，看来这些年我们完全没有理解他的用意啊。没事，现在都已经真相大白了。楚云呵呵笑着，读取起那浮现自己的空白页。空白页上其实也是写着的伯纳德的冒险经历，只是这一次冒险与之前不同，伯纳德并没有成功，而是逃了回来，并重伤垂死，几日后不治身亡。而伯纳德所去的地方是一个叫藤万庄园的地方。伯纳德最后去的地方。居然是藤万庄园，杜恶转职协会会长大吃一惊，那里可是有着传说中的生物吸血鬼啊！第69章藤万庄园，吸血鬼，楚云皱眉，这个生物。
不是已经早被人族剿灭完了吗？楚云曾在宣城一中的课本上看到过这种凶兽的介绍，他们本体是蝙蝠，但却能伪装成人类的模样，靠近人类，然后将人类击杀，将他们全身的血液都吸干，是极为凶恶狡诈的凶兽。而且吸血鬼最弱都是铂金级，实力强大，能够使用带毒的魔法，更能让人类变作吸血奴仆，绝不是一般的人类能够应付得来的。历史上，因为这种凶兽太过恶毒，人类强者将境内的吸血鬼。进行过大范围清理。如果那伯纳德在没有对付吸血鬼经验的情况下被吸血鬼突袭致死，也是很正常。不过吸血鬼似乎已濒临灭绝了。没想到这里居然也有。没错，杜厄转职协会会长的表情十分严肃。藤万庄园是杜厄古城外的一座废弃的庄园，那里古怪阴森，曾有不少人前去探险，但全部都有去无回，甚至在附近游荡的都不能幸免。而根据少数几个死里逃生的说，那里有吸血鬼。虽然没法查证，但那里是危险之处，毋庸置疑。逐渐的，就没人去那里了。说着，杜厄转职协会会长叹了口气：“我是真没想到伯纳德会去那里，最终把命交代上了。但那里有智慧之冠，不是吗？”楚云微微一笑：“只要这个是事实，那就有值得一去的必要。”杜厄转职协会会长愣了愣：“真的要去吗？藤万庄园之中，说不定除了吸血鬼，还有别的危险。”藤万庄园最开始并不叫藤万庄园。他的另一个名字已遗失在了历史之中，只不过是因为他的附近生长着许多藤蔓，才叫他藤蔓庄园。其中的隐秘，现在谁也不曾知晓。他作为圣法师，强大无比，对付一个吸血鬼不是问题，但一直没有去藤蔓庄园，因为那里说不定还有别的危险。而且藤蔓庄园离杜厄古城有段距离，只要不特意靠近，就不会产生危险。请相信我的实力。楚云挑眉，杜厄转职协会会长想起了那五个瞬间就被楚云打垮了的本地天才，顿时苦笑。倒也是，老朽就送你走出协会吧。那藤万古城就劳烦您自己去了。行，二人有说有笑的走出了仓库。杜厄转职协会会长为解开了自己多年的心结而舒心，楚云则因为得到了智慧之冠所在处而高兴。外边那五个天才还在喝药调整，看着楚云的眼神中充满了后怕。楚云也没摆什么架子，对着这几人微微点头。谁还没有年轻气盛的时候了？和杜厄转职协会会长走出了大门之时。楚云忽然感觉大门外有点不对劲，好像有什么人在隐藏着一样。楚云皱眉：“会长，你有没有觉得有点不对劲？”“嗯，是有些。”杜厄转职协会会长扫视前方，话语冰冷，但谁敢对杜厄转职协会的贵客放肆的话，我绝不会让他好过。会长大气，楚云招招手离开了此处。杜厄转职协会外边的阴暗之处，一伙人马再次潜伏，正是罗斯家族。罗斯家族的少爷吉姆。十分着急，父亲，那小子已经走了，我们快追啊！但吉姆的父亲，罗斯家族的家主杰克满脸犹豫，他如何也想不到，为何欺负自己儿子的人，居然会是杜厄转职协会的贵客。罗斯家族在这一片地方固然跋扈，却全然不敢惹杜厄转职协会啊，因为杜厄转职协会有着一个傲视杜厄古城的战力，那就是会长。这个职业是圣法师的白胡子老头。就在杰克满脸犹豫之际，站在杜厄转职协会门口的白胡子老头。忽然扭头看来，杰克，你在这里干什么？杰克顿时慌了神，撤退，撤退，爹！可是，让这老头当成贵客的家伙，我们怎么惹得起？撤退！杰克带着不甘的吉姆，还有一批罗斯家族的成员，连忙离开了。杜厄转职协会会长看着这群人慌忙逃窜的模样，顿时露出了不屑的神情。一群宵小之辈。随后，他又看向了楚云，离开，也是去往藤万庄园的方向，希望楚云此行。能够顺利不倒伯纳德的老路啊！藤万庄园距离杜厄古城还是有点距离的。楚云使用了传送卷轴，传送到了藤万庄园。这个地方顾名思义，周围缠绕着无数的藤蔓，藤蔓或青或紫，都生长着尖锐的荆棘，随便触碰都能刺出一道深刻的伤口。藤蔓不仅生长在藤蔓山庄的花园之中，就连山庄的外围都包裹得满满的，还有的藤蔓顺着山庄的大门与窗口伸了进去。整个山庄破败无比，不知道已经废弃了多少年了。气氛极为阴森，不过楚云对此毫无感觉。只要实力足够猛，一切恐惧都不是事。所有的恐惧都来源于火力不足、实力不强。避开那些藤蔓，楚云走入了山庄之中。嗯，楚云发现了一个藤蔓上居然沾着血迹，而且这个血迹才刚刚干枯，显然留在上面还没有几天。这说明这里应是真的有吸血鬼。楚云越是深入山庄之中，就越是感觉后颈发冷。是我感到恐惧了吗？不，我没有啊。这股冷意是真实的，真的有冰凉的风在吹拂着楚云的后颈。
，陷入寒冷。移动速度降低 1% 持续10秒，最多可叠加60层，且每叠加10层，持续时间增加5秒。楚云感觉着自己的血液正在逐渐僵化，反转寒冷，寒冷反规则开始。定，恭喜宿主的寒冷移反规则，请自行查看。寒冷移动速度提高 1% 持续10秒，最多可叠加60层，且每叠加10层。持续时间增加5秒，顿时，楚云感觉自己的脚步都轻快了许多。而与此同时，附近的所有藤蔓也开始缓缓移动，他们仿佛被灌注了生命，移动速度越来越快，最终带着满身荆棘，向着楚云猛然袭击而来。带刺的荆棘是吗？好像很可怕、啊。楚云嘴上说着可怕，但脸上可毫无惧意。但终究不过是一群植物罢了，是植物就该怕火。第七十章，吸血鬼。楚云高高举起手中的种子法器，空气之中的火元素正在向着楚云手中凝聚，星星燃烧，开始引导附近的所有藤蔓，开始极为人性化的慌乱了起来。这些藤蔓感知到了火元素的躁动，霎时间，所有的藤蔓都不顾一切的向楚云扑来。但这一切都太晚了，楚云手中法器的火元素已浓缩完毕，开始变为准备释放。星星燃烧，引导完毕，如岩浆一般的火元素从楚云的手中爆炸开来。这招释放出来，简直就是释放出了一场灾难。所有袭击而来的藤蔓都被汹涌浓缩的火焰给消融殆尽，他们植物的身躯根本无法抵挡火焰的力量。火蛇充斥了整个庄园城堡，洗刷掉了其中的所有灰尘与污秽。火苗并顺着打开的大门与窗户喷射了出去，将庄园的花园中那些藤蔓也烧了个一干二净。随后，火流再度喷射出去，将山庄之外缠绕的藤蔓也全部烧成灰烬。到了现在，藤蔓山庄。已再也无法被称为藤蔓山庄了，因为这里一根藤蔓也没有了。这座阴森的庄园因为没了藤蔓的笼罩，再加上火蛇闪亮，已再不阴森。只是角落里有着一道鬼魅而愤怒的身影走了出来。你居然敢摧毁精心布置的陷阱，还把他们给摧毁的一干二净！这道声音既尖锐又鬼魅。楚云挑眉，向着声音来源看去，那是一名披着破旧长衣、身形瘦长的女人，干枯发灰的长发垂落遮盖枯瘦诡异的脸庞。虽然他穿得十分破烂，可头顶上却是带着一个闪亮夺目的皇冠，正是智慧之冠。吸血鬼，等级39生命值8 5五万八千五百。血之渴望，吸血鬼在对敌人造成出血攻击时，将会汲取血液，恢复自身生命值与体力值。被动技能，放血，吸血鬼引爆敌人体内的血液，让敌人的血液流淌出来，造成基于敌人生命值上限 5% 与已损失生命值 25% 的血元素伤害。神经毒素。吸血鬼令下一次攻击施加神经毒素，令命中的敌人获得 95% 的重伤效果，与基于已损失生命值 1% 的毒素伤害持续10小时。特殊状态，该目标当前状态可以被降低，降低方法不可见。虽然降低方法不可见，但楚云几乎是瞬间就知道了怎么削弱这只吸血鬼，直接把他头顶上的智慧之冠给摘下来就完了。但是智慧之冠究竟有什么效果，能不能摘，楚云也不清楚。最重要的是。现在的这个吸血鬼，楚云又不是没有一战之力，摧毁了我的藤蔓花园，就用你的生命来偿还吧！吸血鬼张开了血盆大口，成为我的血石，大言不惭！楚云冷哼一声，治疗术已反转，绿色光芒疾驰而出，将这只吸血鬼打得哀嚎出声。他看着楚云，满脸的不可思议。这明明是医师的技能，为何会有这么强大的伤害？哦，你认得？楚云挑眉，吸血鬼鬼魅的笑了起来。我认得，我当然认得，我知道的远远比你知道的多得多。他指了指自己头顶上散发着无穷光芒的智慧之冠，至尊冠冕能够给我无穷的智慧，让我从一个低劣生命进化成了尊贵无比的吸血鬼。吸血鬼阴险的笑了起来。你们人类自诩智慧，但却远远不如我。这些年死在我手下的人类，数不胜数。你也只会是下一个啊！在这吸血鬼废话连篇的时间里，楚云的反转治疗术已经冷却，已经结束。顿时就又给这吸血鬼施展了一记，吸血鬼吃痛大吼：“嚣张的人类，可恶的人类，罪该万死的人类，我要立即杀了你！”楚云微笑：“你是只会嘴遁吗？”水龙弹已反转，龙头漩涡开始凝聚，水流的子弹喷射而出，但这吸血鬼却强行压下了自己的疼痛，变化出了自己本体蝙蝠所拥有的翅膀，飞行了起来，轻松无比的躲开了这些水龙弹。没用，没用，没用，根本打不中。吸血鬼在半空敏捷的飞行，嚣张无比。楚云也不含糊，立即使用了另外一个大范围 A O E 技能。第四，已反转
无数的陨石从空气之中出现，猛然砸落下来。但是这吸血鬼的速度再度提高，成功避开了这所有的陨石。吸血鬼不断喘气，竭力狞笑：“呼呼，你的技能是打不中我的，我的速度你永远呼跟不上。”楚云看着在天空疯狂飞行的吸血鬼，呵呵一笑：“你很会飞吗？我就让你看看什么是局势反转。”重力术，重力术已反转。重力术施加在吸血鬼身上。反转后的重力术则施加在了自己身上，吸血鬼震惊地感受着自己的身体逐步变沉，只得落在地上。而楚云居然高高飞起，吸血鬼惊慌失措，这这是怎么回事啊？楚云俯视着吸血鬼，面露不屑：“你既然聪明无比，为何无法看穿我所使用的能力？是时候给你制裁了，让自认是身手敏捷的你速度变得更慢。”说着，楚云抬起了手中的法器，又是力量开始汇聚。但这一次并非火焰的力量，而是冰霜的力量。寒风渐起，星星燃烧，已反转，开始引导。吸血鬼的眼睛中闪烁过了恐惧。这个气息，他并不清楚有什么能力，但却直接给他带来了极大的恐惧。这和摧毁了所有藤蔓的火焰是如出一辙的气息。只是这个是冰霜，要知道，刚刚那个火焰，吸血鬼可没有直面锋芒。而现在，如果正面全吃了这个寒冰，他猜测。自己恐怕要当场去世。放血！吸血鬼怒吼一声，对楚云使用了技能，想引爆楚云体内的血液。但楚云早有防备，守护之盾已反转，顿时，吸血鬼感觉自己体内的血液被引爆了。而楚云的引导也已完毕。第七十一章智慧之冠，星星燃烧已反转，引导完毕。凛冽的寒风开始呼啸，吸血鬼的脸色变成苍白至极。他不明白自己的放血。为什么反而是对自己造成了伤害？纵使佩戴着智慧之冠，现在的情形也让他无法理解。而楚云手中的寒冰已经绽放开来，嗖嗖嗖，无数的冰凌分裂爆破开来，带着极致的寒气。吸血鬼的意识封存在了最后一秒，就被这招反转后的星星燃烧给彻底击杀。楚云解除了自己反转的重力术，落了下来，伸手摘下吸血鬼头上的智慧之冠。智慧之冠不仅极为漂亮，而且十分沉重。楚云都怀疑，要是自己带着，再戴久了会不会出现颈椎病？智慧之冠，装备、头盔、特殊道具，由无数智慧所组成的冠冕，能够给佩戴者极大的远见卓识。但佩戴之后，容易失去本身的理性。特殊道具，不过楚云本身也没急着佩戴这玩意。这个东西主要是屠龙的必需品。在摘下了智慧之冠的瞬间，地上吸血鬼的尸体光芒消退，变做了一只巨大的蝙蝠。他本来就只是一个铂金级的吸血蝙蝠凶兽，智慧不高，在佩戴了智慧之冠后，幻化出了人类的模样，自认为是吸血鬼。不过铲除了这么个祸害，这藤蔓山庄以后就不会是有害的了。楚云走出了庄园城堡，来到了花园。这里的藤蔓已被楚云的星星燃烧给烧了个一干二净，露出了原本的样子。正中是一个华丽而破败的水池，中间有着一个供奉般的台子。楚云只是看他一眼，就知道这必然是供奉智慧之冠的台子。原来这个庄园。最初是供奉智慧之冠的啊，然后因为种种原因，庄园破落了，但智慧之冠还在这里，并最终吸引来了一只吸血蝙蝠。吸血蝙蝠戴上了智慧之冠，获得了强大的智慧，在这里种植藤蔓，吸引人类前来探索，然后捕杀吸血。祸害已除，智慧之冠已取，是时候离开了。楚云先去了一趟杜恶转职协会，将原本的一切都和杜恶转职协会会长细细说来。杜恶转职协会会长满脸感慨：“原来如此啊，藤蔓庄园。”原本是供奉智慧之冠的地方，带了智慧之冠的铂金级吸血蝙蝠，哎，也不怪伯纳德栽在那里了。但也多谢你的报酬。杜厄转职协会会长取来了一张卡，这里面是一百万天风国币，是杜厄转职协会能给出的最高报酬，请你收下。一百万天风国币对于其他人而言是个极为诱人的数目，可对楚云来说根本算不了什么。但不论怎么说，这也是杜厄转职协会会长的一番心意。那我就收下了。楚云收下了这一百万，会长。有缘再见。很快，楚云使用了传送卷轴离开了此地。杜厄转职协会会长笑叹的看着楚云离去的方向。楚云或许真的能杀掉那为非作歹的巨龙呢？魔兽酒馆，酒馆的木门忽然被推开了，吵闹不休的众人醉汉居然不约而同的安静了下来。不停擦拭着酒杯的酒馆老板再一次看见了楚云的身影。今天，他已经是第三次看见楚云了，而上两次都能看见惊喜，这一次，楚云在所有人的注视之下。走到了柜台之前，将智慧之冠搁置在了桌上。老板，第三件东西我已经拿到了。
，智慧之冠夜夜生辉，分外华丽，绝对不可能造假。酒馆中的所有人都沉默了。这个看起来与之前所有想要屠龙之人没什么区别的青年，居然能够办到这般厉害的事情。酒馆老板缓缓露出了笑容，最开始的笑容普通，然后扩大，最终变为了狂笑。我很欣赏你，小家伙，看来你是真的有屠龙的希望。我这就将我所知道的一切都告诉你。酒馆老板微微颔首。我期待着下一次与你碰面，是你成功击杀了巨龙的时候。到时候我再请你喝一杯酒。多恶古城西北处，这里耸立着一座高大圣洁肃穆的的城堡，其中钟声悠扬，来往信徒络绎不绝。这里是教堂，教堂是西晋的神赐帝国的组织，逐渐传到了天风帝国。而最初的教堂是由传道者所建立的，神赐帝国四十三省皆由教廷掌管，帝国中一切不论如何都在教廷之下。而神赐帝国之中的职业风格也与天风帝国不同，拥有圣卫军、传教人、圣骑土、牧师等职业。虽然神赐帝国竭力想把教堂渗入天风帝国，但天风帝国由始至终都把教堂看作普通的建筑，不赐予他们神圣性，导致教堂在天风帝国始终没有火热起来。信徒寥寥，楚云走入了教堂之中。教堂十分明亮，一名身着漆黑大衣的神父握着十字架，站在最高处与路人不倒。看到了楚云走来，神父露出笑意。迷途的旅人啊，你来此何求？楚云开门见山，我想要幸运披风。根据酒馆老板所言，幸运披风就在这座教堂之中。而且，身为神父牧师的他们并不重视这个东西，有很大的机会可以弄来。可以，神父点头。但万物不可平白赠予，需要等价交换。要天风国币？楚云一愣，这教堂很缺钱吗？他刚刚可是看见有些信徒大把大把往箱子里投钱的。不。有很多的东西是无法用钱买来的。神父声音浑厚，想要换取幸运披风，所要的代价可不低。不知您认为您的实力如何？钻石以下，横着走。楚云略微保守的开口：“是的，略微保守，因为楚云此行就是要最终面对钻石级的凶兽。要是夸大了说，那就是面对钻石级也不慌。”神父不知道怎么吐槽，在他眼里，楚云太年轻了。既然您这么自信，那就请去获得血色十字军臂章，来换取幸运披风吧。这是亡灵无头奇土的掉落物，铂金级的强大凶兽。第七十二章，获取血色十字军臂章。无头亡灵奇土，你们教堂咋不去解决？亡灵无头奇土是怨魂所凝结诞生的凶兽，是教堂的反面之物，基本只在神赐帝国出现，而在之前则从未在天风帝国中出现过。直到教堂逐步在天风帝国开设，亡灵无头奇土这种邪恶的凶兽也在天风帝国境内出现了。我，我们当然可以解决。神父似乎有些心虚，随后他咳嗽了好几声。只是，你不是要换幸运披风吗？要换的话，就拿亡灵无头奇土的掉落物血色十字军臂章来跟我换吧。说罢，神父躲闪着眼神，看来是完全不想和楚云谈这方面的事情。楚云无语。神父，你好歹也把亡灵无头奇土的具体情况和我说说吧。虽然楚云看似战斗一向很猛，但实际上楚云在准备对付高等级的敌人时非常谨慎。一切能够提前得知的消息，楚云都不会想要错过。而无头亡灵奇土这玩意，宣中的课本根本没说过呀。教堂这是近几年才来到天风帝国的。嗯，可以。神父的表情也严肃了起来。虽然有些难言之隐，神父根本不想和楚云透露，但教堂想除掉无头亡灵奇土这件事，毋庸置疑。能帮楚云一点，是一点。无头亡灵奇土在城外东边的破败之村中，他扛着一把能够斩灭灵魂的巨剑。能够使用非常厉害的斩击，极度危险，而且他下身是漂浮着的，没有实体，一定要注意。听完了神父的一番唠叨后，楚云即刻动身。破败之村是杜厄外的一个破落村庄，村子中已经没有人了，到处都是破败的砖瓦，分外凄凉。而驻足在村庄之外，楚云就听见了一丝悠悠的念诵声，声音非常浑厚，像是一个中年的男人，但又极度空灵，完全不像活人能够发出的声音。我所失之，必应略知。必是亡灵无头奇土，而且听到了这个声音，楚云似乎马上陷入了困倦。楚云立即先给自己上好 buff， 理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼，三层赞礼加在自己身上，楚云顿时觉得精神一振。但这振奋的精神还没持续几秒，负面效果已经由那诡异的声音施加在了楚云身上，陷入空乏，每秒失去 30% 当前魔力值，并减少精神集中力，持续30秒。当魔力值为零时，则改为失去生命值；每因此法失去百分之一生命值，则减少百分之零点五全属性值，直到空乏结束。
，因为三重的理智暂理叠加，楚云的意志还是尚存，顿时启动反转，反转空乏，空乏反归则开始。定，恭喜宿主的空乏已反规则，请自行查看。空乏每秒获得 30% 以损失魔力值，并增加精神集中力，持续30秒。当魔力值为 100% 时，则改为增加生命值。每因此法增加 1% 生命值，则增加 0.5% 全属性值，直到空乏结束。瞬间，楚云变得精神百倍，有些减少的魔力值变得充盈起来。凡是人类，皆有恶性，可以施加负面效果的空灵声音逐步靠近。一个足足有两米高的，浑身披着破败盔甲的幽灵战土，扛着巨剑从村庄废墟之中漂浮而来。他下半身没有腿，是幽灵状的漂浮物，也没有头，只有一簇摇晃的鬼火。那诡异的声音似乎是他全身上下的灵体发出的。恶行既在，自当除灭。亡灵无头起土，提起巨剑指向楚云，豁口极多，还锈迹斑斑的巨剑上也在跃动着鬼火。亡灵无头起土，等级36生命值5 5五万四千。斩魂巨剑，亡灵无头起土，用斩魂巨剑攻击敌人时造成的物理伤害降低 80% 但会额外造成 100% 的魂元素伤害。被动技能，虚无灵体。亡灵无头起土，没有实体，受到的物理伤害降低 95% 被动技能，悼念哀歌。亡灵无头起土，诵唱诡异的歌曲，可以令敌人陷入空乏状态。在攻击陷入空乏状态的目标时，亡灵无头起土将随机汲取敌人的生命值，受到的物理伤害降低 95% 真是厉害的被动技能。楚云笑了，但是我的伤害里没有物理伤害。亡灵无头起土闷闷地诵唱着令人空乏的话语，飞快靠近，持剑斩来。这把大剑格外粗糙。造成不了什么伤害，但是大剑上缠绕的鬼火可不和人开玩笑。重力术已反转，楚云给自己施加了反转的重力术，顿时迅速腾空而起。亡灵无头，其土一剑斩空，顿时一愣，但这个愣神已经足够造成了他的落败。麻痹术施加，治疗术已反转，亡灵无头，其土被反转的治疗术击中，还被注入了麻痹效果，顿时僵在了原地。楚云顿时对着他一番狂轰滥炸。这亡灵无头起土，从麻痹之中复苏，摇曳的鬼火之中带着人性化的愤怒。顿时，他挥舞巨剑横劈，鬼火变成剑波，向着半空的楚云斩来。我去！楚云吃惊，迅速侧身，避开了这一剑。还好我足够谨慎，不然就要吃中这一刀了。虽然吃中了一刀也没什么，但楚云还想着能无伤胜利呢。麻痹术已反转，施加，加速光环已反转，祝福术已反转。控制三连，迅速甩在了亡灵无头奇土身上。高大威猛的亡灵无头奇土也变得困顿了起来。楚云再度举起手中的种子法器，星星燃烧，开始引导。引导完毕，熊熊火焰从楚云的手心爆发而出。灾难降临，凝聚着亡灵无头奇土的灵体被火焰冲刷到了渣也不剩，只有破旧又坚固的铠甲落在了地上。楚云呵呵一笑，飞了下来，拾起了这些带着火焰灰烬的铠甲。左侧肩甲的内部缝着一个徽章，楚云将它取了下来。这个东西正是教堂所需要的，用来兑换幸运披风的物品。血色十字军臂章，第七十三章：幸运披风，矮人族。这是一个十字架模样的血红色徽章，其上隐约刻画着一个名字，但已经模糊不清了。这个东西就是教堂所要的血色十字军臂章吧？楚云将它收好，瞅了手中与地上的那些铠甲一眼，这些能穿吗？用力捏了捏肩甲。肩甲直接碎裂，变成了粉末，随风消逝。算了，也不知道这些脆弱到马上变成粉末的铠甲是怎么维持到现在的。既然任务道具已经入手，楚云便不再停留，使用传送卷轴返回了教堂处。教堂之中，神父正在布道。看见楚云的身影，神父顿时一愣：“你是有什么尚未了解的疑惑吗？”那亡灵无头奇土确实不好对付。楚云呵呵一笑，取出了血色十字军臂章。教堂所需的东西，我已获得。什么？这么快、啊？神父震惊无比。他们教堂头痛多年的亡灵无头奇土，居然被这个青年在短短一小时之内就解决了，而且真的带回了血色十字军臂章。附近的不少信徒看见这个血色十字军臂章，也纷纷露出了愕然的表情。这个东西莫不是亡灵无头奇土之物？这位青年成功讨伐了亡灵无头奇土吗？太厉害了！这人是何方神圣？霎时间。教堂之中已陷入了议论纷纷，人们看着楚云陌生的面孔，纷纷讨论了起来。这附近没听说过这个人啊！然而他们无论如何也想不到，楚云是相隔极远从宣城赶来的。
，神父小心翼翼地收下了血色十字军臂章。按照约定，我这就给你幸运披风。神父走向了教堂最后的神像，把一名神像身上披着的衣物给取了下来。一众信徒十分震惊：“那个披风居然是能取下来的吗？”我去，我还是第一次知道这事。我就说那玩意能取下来吧。神父忽视了热闹到了沸腾的教堂，将幸运披风交到了楚云的手中。这是一件墨绿色的披风。质地非常柔软，仿佛一块很大的布。这就是幸运披风，但它究竟能不能增加幸运，无从得知。似乎只是名字叫幸运披风。楚云没有回话，观察起了幸运披风。幸运披风，类别披风，等级要求零，职业要求魔力值大于力量的职业。效果，幸运值加五零，耐久八幺七一千。奇妙幸运，穿戴后。立即增加或减少随机点幸运值，增加或减少的幸运值最多不超过100持续24小时。若本次减少了幸运值，则下次必定增加。确实能增加幸运。楚云嗟叹，只是似乎也会偶尔降低穿戴者的幸运。这玩意也不胜那么容易穿啊！在神父疑惑的表情之中，楚云带着幸运披风离开了教堂。楚云已获得了真理徽章、礼仪之戒、智慧之冠，还有幸运披风六个物品，已得其四。接下来要获得的物品。是预言卡片，预言卡片在渡厄古城之外，以熔岩山脉为家的矮人族手中。矮人族是天生的能工巧匠，能够打造极为精巧的装备与道具，这也让矮人族们吃穿不愁，生性豪爽。全世界流动的装备有近乎七成是矮人族打造的，人族打造的装备只占比两成。但最近几个月来，矮人族们灵感枯竭，虽然依然能够打造出精美的器具，却没有什么新意了。对此，他们正在苦恼着。人类，你是来买装备的吗？熔岩山脉的矮人族部落里，一个满脸大胡子的矮人扛着锤子，看向出现在部落的人类青年。楚云摇头：“我可不是来买你们的装备的。我听说你们最近缺乏灵感。”哼，你们人类能有什么灵感？矮人抓耳挠腮起来，又抓起旁边的大酒杯，咕咚咕咚喝起了麦子酒。矮人一生离不开两样东西：一是锻造的锤子，二是喝酒的杯子。咱矮人天生就是锻造的高手。我们都没灵感的事，你们能有什么？你听说过变形金刚吗？十什么？矮人愣了，变形金刚完全没听说过。去去去，不买装备的话，就别打扰我了。矮人叹气，这个装备又没能锻造出装备技能，可惜了。这矮人的身前摆着一把长剑，尖铁剑，类别长剑，等级要求三十，职业要求战土，效果力量加一千，耐久。五百斜杠五百，非常普通的一把黄金级武器。楚云微笑，让我来试试。矮人露出怀疑的目光。人类要是搞坏了，你得买下来啊！放心，钱我有的是。楚云耸肩，他现在兜里，可是有渡厄转职协会会长赠予的一百万啊！买个没有装备技能的黄金级装备，绰绰有余。更何况楚云也完全有信心反转出装备技能。矮人让开了位子，楚云靠近，伸手触碰了这把黄金级的剑。反转空白，空白反规则开始。定，恭喜宿主的空白已反规则，请自行查看。溃敌重击，为下一次攻击进行蓄力，最低蓄力一秒，最高蓄力五秒。根据蓄力时间，下一次攻击伤害提升 20% 至 100% 且该次攻击获得 10% 破甲。冷却时间30秒。楚云微微一笑，让开了位子。现在的话，你看看吧。矮人带着疑惑的表情看向了装备，很快他的眼睛瞪大了起来。装备技能，这个装备居然有装备技能了，这是怎么回事？自然是我制造出来的。楚云微微一笑，又让附近的几个没有装备技能的黄金级装备出现了技能。矮人的表情从疑惑到了震惊，最后变为了敬仰。怎么样，对我所说的变形金刚有兴趣了吗？去叫你们长老来吧，看看有没有识货的。矮人顿时来了兴趣，转身跑到族群深处去呼唤长老们了。长老们，有厉害的家伙来了，他的锻造。可能比我们还要强。第七十四章，听说过变形金刚吗？对此，楚云露出了得逞的笑容。变形金刚这种东西，只有他这个穿越者清楚。放眼整个世界，也绝不会再有人能理解这四个字是什么意思。哪怕是对锻造出神入化的矮人族长老，听见这四个字也要一头雾水。很快，矮人族的一众长老赶到现场。一名胡子拉碴的矮人吹胡子瞪眼，看向楚云：“我是矮人族的大长老熔炉。”听说你让几个黄金级装备获得了装备技能，没错。楚云抬头，满满的自信。熔炉长老微微颔首。
，那你所说的变形金刚是什么意思？快点说来！这个矮人的眼里满满闪烁的都是光芒。矮人族生而为将，对于锻造有着无与伦比的热爱，哪怕是一丁点可能对锻造有益的东西，都能让他们趋之若鹜。更何况，楚云确实心中有着设想，来自另一个世界的科幻设想。你们锻造东西，都是指锻造给人穿戴的东西，对吧？楚云娓娓道来，武器、头盔、上衣、裤子。鞋将人全副武装，没错。矮人们笃定回答，言语中带着自豪。忽然，楚云话锋一转：“但为何这些装备一定要人来穿戴呢？动动你们的思考。如果这些装备由一个类似于人的装备来穿戴呢？”楚云的话语之间，一个玄妙的情况在矮人们的脑海中逐渐浮现：穿戴装备的人本身也是一个装备，那装备就不需要拆分设计，直接一整个来制作，一个能够自主战斗的全身装备。楚云越说越激动，而且因为这些装备不再需要给人穿，所以可以放大很多倍。一个超级巨大、身高起码10米的装备仿生人，能够自主释放法术进行攻击，而使用者远程操作这些装备，也可以让装备拥有灵魂。我愿称之为变形金刚。我靠！矮人们震惊到了无以复加，他们还以为楚云的新奇想法不过是吹嘘，没想到居然真的有一番这独特见解。他们还是想来这看笑话的呢。这个人类真是奇思妙想，绝妙的想法，绝妙的想法，绝妙的想法。矮人大长老熔炉已经兴奋的手舞足蹈。对啊，对啊，为什么我没有注意到呢？装备为什么非要让人穿着？让装备自主前去战斗，不是更好吗？人类，你太天才了！霎时间，矮人们的夸赞声如潮水般涌来。矮人并没有什么心机，一向大大咧咧，他们的夸赞全都是诚心诚意。一个矮人颇为无心的开口：“这人类既有让你锻造好的装备出现装备技能，又有这种超出世界的奇思妙想，他不会是锻造之神降临在人间的分身吧？”就在这句话落下的瞬间，在场所有的矮人都愣了，随后爆发出了潮水般的同意声。忽然，楚云获得了一个新的 buff， 获取矮人族的崇拜。矮人族视你为锻造之神降临在人间的分身，对你的话语将无条件信任。矮人族这么单纯的吗？楚云都感到汗颜了，您为我们提供了这般天才般的想法，我们无以为报。熔炉长老已感动得泪流满面。不不不，你们还是有的报的。楚云略显尴尬道：“我听说你们这里有预言卡片啊？对，这可是咱们族的至宝。”一群欢呼的矮人们瞬间严肃了起来，然后下一秒又欢呼了起来。但是既然是您需要的话，我们就拱手奉上。楚云心中一惊一乍，这群矮人性格也太跳脱了吧！熔炉长老嗖的一声就跑向了族内后方，不多时又跑了回来，把预言卡片递给了楚云。预言卡片是一张类似于贝壳的卡片，其上扭曲的纹路正是文字的模样。楚云接下卡片，阅读起其中的内容：击杀恶龙的方法。恶龙拥有腐败的力量，不论造成多重的伤势，都不能导致死亡。想要彻底击杀恶龙，就必须用那希尔圣剑插入巨龙心脏，净化腐败的力量。那希尔圣剑，也就是楚云此行最后寻找的道具。但这个东西太过神秘，就连神通广大的酒馆老板也没有那希尔圣剑的消息，只能楚云自己来寻找了。对了，你们知不知道？嗨，锻造之神的代言人啊，请不要匆忙急于言语。熔炉长老不知何时以双手拿着酒杯，摇摇晃晃，喝得醉醺醺了。刚刚明明还很清醒啊，这里所有的矮人怎么都喝醉了？来，一起参加宴会吧！美酒与佳肴的宴会。楚云被一群矮人呼啦啦的扯到了宴会上。楚云愕然：“你们今天是有节日吗？这么盛大的庆祝，不是庆祝锻造之神代言人的您来到我们矮人族啊？”一名矮人长老打了个九嗝，楚云惊呆了：“这么大的宴席是你们刚刚就凑出来的？”遍地的美酒，像木桶中流淌着大麦啤酒的醇香，桌上摆着矮人们最爱吃的烤全猪，香气四溢。嘎嘎嘎嘎，我们矮人一族想要做什么就会做什么，不用犹豫，无需考虑。熔炉长老醉醺醺的。推了一杯大麦啤酒来，不知锻造之神的代言人酒量如何呀？哈哈哈，楚云嘴角勾起，既然在矮人族上喝酒的人有排面，那他可就要开挂了。举起一杯大麦啤酒，一饮而尽，随后连饮五杯，面不改色。好，好，不少矮人凑热闹。楚云微微摇晃，陷入醉酒，移动速度降低 1% 失衡度提高 10% 意志力降低 5% 持续30分钟。每叠加一层，持续时间增加30分钟，叠加无上限。
，反，格儿，反转醉酒，醉酒反归则开始。定，恭喜宿主的醉酒已反规则，请自行查看。醉酒，移动速度增加 1% 失衡度减少 10% 意志力增加 5% 持续30分钟。每叠加一层，持续时间增加30分钟，叠加无上限。第75章，比矮人还能喝的怪物。顿时，楚云就从醉醺醺的样子变成了气定神闲。身上一点醉意也不带有的，精气神倍儿足。嚯！这群嗜酒如命的矮人们看见楚云如此豪迈的饮酒，变得更加敬佩了起来。他们最敬佩的是擅长锻造打铁的高手，其次敬佩的就是能好饮不醉的酒豪。没想到您不仅擅长锻造，连喝酒也这般厉害啊！熔炉长老兴奋地举起酒杯：“老风香，你来和锻造之神的代言人试试。”哈哈哈，没问题，我一定能把您喝趴下。长老之一的风香张嘴大笑，口中呼出酒气。他是这整个矮人族中最擅长喝酒的矮人，最高纪录是能一次宴会喝掉整整五个像木桶的大麦啤酒，也就是上百杯。代言人，要不要来试一把？要是您喝不过我，就帮我们一个忙吧。但楚云浑然不惧，也是大笑。若你喝不过我，就该是你们再帮我一个忙了。没问题。风香大着舌头答应了下来，而旁边的熔炉和其他长老也都表示同意。楚云微微一笑。顿时点头，那就来试试吧。不论风香再怎么能喝，他也有一个上限会最终醉倒。但楚云没有没有上限，喝再多也不是问题，而且只会越喝越精神。在众位矮人的簇拥下，两人开始拼酒了。咕咚咕咚，风香粗犷大口的喝起了酒，一杯又一杯。而楚云速度也不慢，喝得格外豪迈。而矮人族的这自酿大麦啤酒，酒味香醇，口感绝佳，是上好的酒，完全不是外面那些酒馆卖的大麦啤酒能比。那些酒。淡的和水一样，楚云喝的还有点享受。不多时，两人就对，将近三十杯酒了。而风香已开始摇摇欲坠起来，哈哈哈！咱们的大麦啤酒真真给劲呀！风香喝的满脸酒红，大胡子上沾满了酒渍。您您怎么样了？要要是醉了，就别强撑了。哦，楚云稳坐在位子上，风度翩翩，随后又将一杯冒着气泡的大麦啤酒一饮而尽。你们这儿的啤酒不错。风味很足啊，至于醉，哼哼，还远远不够。楚云将空的酒杯推了出去，不过瘾，不过瘾，再来十杯！矮人们欢呼起来，一个又一个橡木桶被矮人们从酒窖里搬了出来，整个宴会上全都弥漫着大麦啤酒的酒香。风香又喝了十杯，长长的打了酒嗝。一名矮人大呼起来：“风香长老已经喝了七十杯了，快要不行了。”锻造之神的代言人现在喝了八十杯了，他看起来完全没有醉。锻造之神在上，他不会还是酒神的代言人吧？楚云面色不变，喝酒如喝水，一杯接一杯，表情越来越恬淡，神志越来越清晰。呱！风香已喝到了九十三杯，在第九十四杯喝到一半时，再也喝不下去了，将半杯大麦啤酒喷了出来，倒在宴会桌上，陷入熟睡，鼾声如雷。楚云此时则已把第一百杯喝了个干净，将酒杯搁在桌上。楚云云淡风轻，那冷静的眼神，清晰的言语。顺畅的动作，仿佛根本没喝过酒一样。所有的矮人们都佩服的五体投地。酒神，您一定也是酒神在世界上的代言人，锻造之神的代言人和酒神的代言人，来到我们部落了。真是天佑我们矮人族！矮人们夸张的手舞足蹈起来。忽然，一个 buff 又出现在了楚云的眼前。矮人族的崇拜，矮人族视你为锻造之神与酒神降临在人间的分身，对你的话语将无条件信任。这 buff 还升级了。多了个酒神啊！不过楚云也觉得自己千杯不醉的能力非常强，在反转醉酒效果后，又真正意义上的永远喝不醉，恐怕酒神本人亲自来了也喝不过楚云。其他人的酒量都有上限，但楚云没有。熔炉虽然没有参与这个比试，但也喝了个烂醉，只是勉强保持着几分意识。既然是您赢了，格尔，那您就直说需要我们帮您啥。楚云放下酒杯，面露正色：“你们知道奈希尔圣剑吗？”此话一出。附近的矮人们都惊呆了，喝得烂醉的熔炉顿时一阵，酒都醒了大半。而已睡得生熟的风香，在听见这五个字后，也猛然睁开了眼睛，眼神中一片惘然。您问这个剑做什么？这可不是一般的剑呐！熔炉酒醒了大半，就又能继续喝酒了。举起酒杯就是灌，灌完之后满脸感慨。传说中，那希尔圣剑乃是一柄从天上掉落下来的神界之剑，是十二天使之王之一的加百列佩剑，拥有无上的光明力量。而这把剑掉落在了令人闻风丧胆的黑暗矿井之中，那是被邪恶的巨魔一族占领的地方。您如果要去哪儿寻找内希尔圣剑的话，太危险了。
。楚云闻言，微微一愣：“巨魔盘踞的地方吗？”巨魔一族非常强大，每一只成年的巨魔都有铂金级的强大实力，而老练的巨魔长老或族长，甚至还有钻石级的实力。他们游荡之处，绝非一般的探险小队可以涉足的。而且，哪怕是靠近，就要做好万全准备，不然只要稍有大意，就要落得一个团灭的下场。不过，铂金级虽然强大，对楚云来说，也只是稍微值得认真一点罢了。不论如何，那希尔圣剑我一定要得到。为了屠灭巨龙，法夫尼尔的后代，矮人们闻言不停讨论起来。锻造之神和酒神的代言人想要去讨伐巨龙，嚯，怪不得想要获得那希尔圣剑呢。他不会也是战神的代言人吧？熔炉长老捋着自己膨胀的大胡须，既然您执意要去，那就请让我们矮人族助您一臂之力。您现在身上的装备太落后了。远远不能支撑您获取圣剑，讨伐巨龙。楚云一愣，这实际上生命之树套装已是不错，除非矮人族能够给出更好的。请来我们的装备宝库吧。第七十六章，矮人族的装备宝库。楚云眼睛一亮，这感情好。矮人族的装备宝库绝对有不少好东西。熔炉也煞有介事的点头。您放心，我们肯定会让您换一身好装备再出发的。熔炉还有一干长老带着楚云离开了宴会。走向他们矮人族的装备宝库，矮人族生活粗犷，房子也是能睡就行，唯有两样东西在精装修，一是酒窖，二是这装备宝库。装备宝库在矮人族靠山的方向改造了一个山洞，当做装备宝库。熔炉启动了机关，厚重的大门缓缓打开，风箱露出了得意之色。这道大门可是我们的用心之作，哪怕是钻石级的强者，想破开这道大门也得花上半天。连大门的材质都这么好，楚云咂舌。熔炉哈哈大笑，这可不对，装备宝库里面的装备可比这大门要好太多了。一走进山洞，各种装备爆发出的耀眼光芒都有些闪到了楚云的眼，各式各样的武器防具都挂在山洞的左右两侧，熠熠生辉。楚云看了一眼一把门口边挂着的长枪，十九长枪，类别长枪，等级要求三十，职业要求五，效果力量加八千，敏捷正百分之二十，耐久。两千斜杠两千，施救威严，选择一名目标，对其注视，令目标减速 20% 若自己处于飞行状态，额外对目标减速 20% 若目标处于飞行状态，则立即中断其飞行技能，额外减速 20% 持续时间30秒，持续时间内同一技能不能对同一目标释放。冷却时间10秒。这门口的装备也有装备技能啊！楚云微微颔首，这个长枪，如果是有飞行能力的人拿着，肯定能大大发挥效果。不过理论上，楚云也有飞行能力，只要把反转的重力数施加在自己身上，越是放在深处的装备越厉害。熔炉哈哈大笑：“您就不用管这些摆在门口的装备了，我们深入去看看吧。”说罢，大步迈开。熔炉和一干长老带着楚云愈发深入，而楚云周围悬挂的武器装备也越来越好。这熔炉到底能给楚云些什么装备？楚云愈发期待了起来，甚至还觉得有点不好意思，拿这么好的装备，有点空手套白狼了。最终，山洞走到了尽头，一行人在一个布满灰尘的宝箱前停步。楚云看着这个宝箱，有些讶异，他还以为这最终物品会极为炫目的。不过，也不排除是这个宝箱掩盖了光芒的可能性。只要打开了宝箱，熔炉伸手打开宝箱，没有光芒，甚至一丁点装备应该有的能量气息也没有。熔炉将一套布满灰尘的衣物拿了出来，递给楚云：“那锻造之神与酒神，呃，与战神的代言人呢？”这就是我们矮人族想赠与您的装备。楚云看着这对破布，下巴都快撞到地上了。可是熔炉长老，这怎么看都是一堆破布吧？甚至连装备都算不上，真的也就只是一堆沾满了灰尘的破布。闻言，熔炉摇头，他的眼神坚定而真挚。这可是一套传说级套装，共五件，分别是头冠、腰带、短裤、长靴、长袍，珍贵的很呐、啊，是我们这个部落的矮人族祖先亲历打造的，流传至今。今天。就赠与您了，您若不信，请自己看看便是。楚云虽然还沉浸在吃惊之中，但也是下意识的查看起了这对破布的数值。摩拉丁之玉，等级要求55。我去，楚云忍不住出声。等级要求55。55那可是星耀级，对应起装备，那就是传说级。熔炉还真没骗他，这套看起来是破烂的装备，还真是传说级装备。只是这套摩拉丁之玉，居然没有装备技能。看着楚云不停变化的表情，一旁的风香哈哈大笑。熔炉大长老，你为啥要把嘴硬套装给楚云啊？楚云乐了。
，嘴硬套装，这啥意思？熔炉一探，我们打造出这套装备的那位祖先是个犟脾气。他当初打造出这套装备，没有出现装备技能，所有人都说他失败了。结果他硬说自己没有失败，只是这套装备是为锻造之神准备的装备啊，只有锻造之神才能给赋予这套装备强大的技能。现在没有装备技能，很合理。所有人都说他打造的差，只有这位祖先再嘴硬，而且嘴硬了一辈子。听到熔炉的讲解，楚云强行忍住，没有笑出声来。而边上的那些矮人族长老们。已经笑得前仰后合了。熔炉长老耸肩，这套装备若不是没有技能，早就可以再升一档，归类到王级装备了。王座级装备，楚云心头一热，那不是六十级往上的装备吗？星耀级往上便是王座级，而装备之中传说级往上便是王级。熔炉长老点头，没错，而且因为加入了我们矮人族特有秘籍，哪怕您现在只有三十级，也可以穿戴，但是加成效果要大打折扣。只有 40% 左右了，这可是原55级才能穿戴的装备，哪怕现在只能发挥 40% 也是逆天的加成。楚云完全没有什么不满。你们祖先不是说，只有锻造之神才能给这套摩拉丁之玉添加装备技能吗？几个矮人族长老点头，随后，楚云就是一笑。但我就是锻造之神的代言人，就让我来给这些装备添加上技能吧。在一片矮人震惊而又希冀的目光之中，楚云开始了。反转无效果，楚云指着仿佛兜帽头巾的头冠，选择反转。无效果反规则开始，定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。关火，移动速度增加 1% 释放火元素技能的施法速度提高 1% 每释放一次火元素技能叠加一层，最高可叠加30层，持续10分钟。叠加至30层时，火元素技能的施法速度额外增加 30% 被动技能，第77章。王级装备摩拉丁之玉，哦！一群矮人们震惊的看着那个头巾，居然真的出现了装备技能，楚云居然真的成功了。莫非那位祖先真的没有犟嘴？这一切都是真的。至于楚云是锻造之神的代言人这件事，他们则愈发的肯定了。楚云手不停，继续开光着其他的装备：腰带、短裤、长靴、长袍。接下来就是腰带，腰带是一根被烧得通红的锁链。但摸在上面，没有烫手的温度，只有无穷的暖流，能够给佩戴者源源不断的力量。反转无效果，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。源泉之火，每秒恢复 5% 的已损失魔力值。若当前魔力值已满，则改为令下一次造成的火元素伤害增加，令值增加，最多可叠加至 100% 被动技能，腰带也有了装备技能，还是个辅助性的回魔技能，实用性毋庸置疑。楚云没有停手，立即选择了下一个装备，那是宛如破布一般的长袍。反转无效果，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。荡山火，受到伤害时立即获得一个本次伤害 20% 的护盾，持续10秒。该护盾在抵挡火元素伤害时获得 50% 的减伤。拥有该护盾时，造成火元素伤害时，额外造成该护盾数值的额外火元素伤害。接下来就是短裤了。说实话，这个短裤破旧到了一定境界，楚云甚至怀疑穿了它裤头能不能绷紧。不过由于有腰带的存在，再加上它强大的数值，楚云选择了无视它破旧的模样。反转无效果，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。研制基石，引导火元素技能时立即向四周荡开波动，减少所有敌人 25% 的火元素防御，并施加一触即发效果。拥有一触即发效果的敌人，在受到火元素伤害后，额外受到 10% 的真实伤害，并进入燃烧状态。每秒受到 5% 当前生命值的火元素伤害，持续30秒，冷却时间30秒。被动技能，减防技能，很不赖啊！减防可是很高贵的属性。接下来就只差最后一双靴子了。这双靴子是五件套装备里卖相最好的，起码是真皮制作，有着韧性，穿戴肯定舒服。只可惜也是白板装备。反转无效果，无效果反规则开始。定，恭喜宿主的无效果已反规则，请自行查看。刘燕立即让双脚之下流淌出滚烫岩浆，在行走过的路径上喷射岩浆，岩浆最多持续十分钟。触碰到岩浆的敌人立即受到最大生命值 30% 的火元素伤害，随后每秒受到 10% 最大生命值的火元素伤害。刘燕最多持续60秒，持续时间内移动速度提高 15% 冷却时间5分钟。至此。摩拉丁之玉五件套已全部获得了装备技能。熔炉长老看到此情此景，
，激动的热泪盈眶。先祖，您延续至今的耻辱，可以洗刷了。锻造之神的代言人真的出现了，并为您的装备附加了装备技能。楚云微微一笑，正想说话，就发现这套装备忽然爆发了更强的光辉，装备穿戴等级提升至65了。楚云惊呼：“真的进化成王级装备了！”而此时，整套套装的套装技能出现了——摩拉丁之玉。套装技能：王座威严。展开领域，获得 20% 的伤害减免，持续30分钟，冷却时间一小时。嗯，楚云眼睛一闪，眼前的套装技能居然原地进化了。摩拉丁之玉，套装技能以得锻造之神的注视。王座威严，展开领域，获得 20% 的伤害减免。若受到的是火焰伤害，则额外获得 20% 的伤害减免，持续一小时，冷却时间一小时。我去，变得好强！楚云双眼金光爆射。不仅仅是获得了额外 20% 火伤减免，更重要的是持续时间变长了整整一倍。这样一来，持续时间就和冷却时间相同，近似于无缝衔接展开领域。这和以前需要选择时机来展开领域大大不同。不论是强度还是容错率，都是翻倍的提升。不愧是锻造之神的代言人。果然啊，果然，先祖他真的没有嘴硬，他说的都是真的。这几百年我们都误解他了吗？还好，锻造之神的代言人来帮我们矮人族了。矮人族们的感激之色再度变得浓厚了不少。矮人族的崇拜，矮人族视你为锻造之神与酒神降临在人间的分身，对你的话语将无条件信任，对你的行动将无条件信任。矮人族崇拜的 buff 再次升级，这下从言语进化为行动了。也就是楚云不论干什么，矮人族都不会进行质疑。代言人，我们想为我们的那位祖先证明了，我们可以出去了吗？走吧。楚云将摩拉丁之玉穿戴完毕，瞬间属性值暴涨。生命之树套装强大不假，但在摩拉丁之玉套装眼前几乎不值一提。楚云现在的强度几乎是翻了四五倍，而到了现在，楚云终于也有了迎战钻石的底气。那我就得准备前往黑暗矿井了。告别想为祖先证明的矮人族，楚云跟着矮人族指引的方向前往了黑暗矿井。那是在山脉深处的一片矿井之中，内部一片漆黑，深不见底。而楚云在临行前得到了矮人族额外的馈赠，这是要十照明灯。熔炉将它递给楚云，这个照明灯可以保持光亮三个月，只要您不在里面徘徊太久，照明不是问题。风箱也醉醺醺的搭话，要是坚固无比，再强烈的爆炸也毁不掉它，哪怕它碎了，也不会失去发光的效果，是探险黑暗矿井的不二之选。楚云捏着要石照明灯，跃下了黑暗矿井。纳希尔圣剑，我特么来了。第七十八章，巨魔老巢。黑暗矿井之下，暗淡无光。楚云靠着要石照明灯，看清了四通八达的地底道路。这里漆黑一片，只有一些老鼠走动过的声音。不愧是拥有夜视能力的巨魔，居然能够在这黑的伸手不见五指的地方生存。楚云呢喃了一声，迈开步伐。巨魔这个种族喜欢在黑暗之处生存，所以才潜藏在这黑暗矿井。若是人均铂金级实力的巨魔来到地面，那真是会掀起一场动乱。巨魔实力强大，视力优秀，而且还听觉发达，附近任何的风吹草动都逃不过他们的耳朵。楚云这一步迈出，都有可能引动巨魔的注视。但楚云要的就是这个效果，直接把巨魔勾引过来。黑暗矿井这大的离谱，要动手找，找半年，找的钥匙照明灯都失去光力，都不一定能找到纳希尔圣剑。不过最佳的好消息就是巨魔是围绕着纳希尔圣剑来筑巢了，只要追踪巨魔走来的方向，就能摸到巨魔的老巢。理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼。很快，楚云给自己施加了三段理智赞礼，打起精神，开始摩挲黑暗矿井。不多时，就走了一大段路。黑暗矿井之内四通八达，废弃的矿洞矿道相互链接，极其容易迷失道路。听说黑暗矿井曾是锻造之神为了采矿，一人挖通了整个山脉，将矿石取出之后就废弃不用了。楚云观察着山洞中各种庞大又夸张的矿道设备，呢喃起来：“指不定那希尔圣剑会掉落在这里，也有什么原因。”嗯，楚云听见了窸窸窣窣的脚步声。虽然巨魔在课本与世人之中都以听觉出众著称。但拥有三段理智赞礼叠加的楚云，听力也不是盖的。果不其然，在矿道的拐角处，一只通体深蓝色、背部长着棕色鬃毛的类雄型生物出现了。他手中握着一把生锈的矿镐，看起来正随时准备向楚云发动攻击。黑暗巨魔，等级33生命值41万。暗中目光，巨魔在夜晚下也拥有如同白天的视力，且处于黑暗环境之中时，造成伤害时将额外造成 10% 的对应元素伤害。被动技能：群裂四动。附近每存在一只同类巨魔时，移动速度提高 2% 除生命值外，其余全属性提高 
，最多提高十层。在周围不存在同类巨魔时，移动速度降低百分之十。被动技能撕咬巨魔会用发动撕咬，造成大量物理伤害，并令敌人陷入腐臭状态，持续一百秒。该状态下消耗魔力值翻倍。而楚云眼睛微眯，感觉到了这只巨魔并没有手脚迟缓的样子，附近必然还有其他巨魔。果然，这只巨魔的身后又出现了几只巨魔。他们凑在一起，仿佛得到了同伴的激励，向着楚云疯狂攻击而来。数量越多越强吗？那就趁着他们现在数量还不多之时，将他们完全击杀。楚云低喝一声：“治疗术已反转！”绿色光芒激射而出，瞬间便将一只巨魔击杀在了原地。旁边的巨魔们纷纷震惊了起来。这个光芒他们见过，这不是治疗用的光芒吗？为何打在他们身上能造成这般恐怖的伤害？剩余几只巨魔来不及细想。全都嘶吼着朝楚云扑来，但他们的袭击只是徒劳。之前的铂金级凶兽还能让楚云认真一下，现在拥有了摩拉丁之玉套装的楚云，实力已暴涨无数。哪怕是铂金级凶兽，也完全不被楚云放在眼里。即使楚云现在是正等待转职的黄金级，也一样。麻痹术施加，第四已反转，陨石从天落，一群巨魔被砸得全部残血。又因为麻痹术的原因，他们全都被麻痹在了原地，动弹不得。星星燃烧，已反转。寒冷的气息正在汇聚，这群巨魔露出了震惊与恐惧的表情。最终，寒流喷发而出，这群巨魔瞬间团灭。铂金级的凶兽，现在在我手下快都活不过几秒了。楚云呵呵笑了，看着这些巨魔前来的方向，楚云向着这个方向追逐而去。黑暗矿井四通八达，深邃难辨，但只要有指明的道路，就都不是问题。很快，楚云就向着巨魔的老巢飞速靠近。巨魔老巢，巨魔之王正举着巨大无比、仿佛巨人使用的矿车在训练。忽然听见了喊杀之声，他立即明白了，有敌人进犯，而自己的族人们根本不是敌人的对手。巨魔之王将矿车随手抛到了一边，双手抱起起了自己的武器，一根极其粗壮、长达数米的金铁铁柱。好、哦，他扛着粗壮无比的铁柱，向着喊杀之处奔去。巨魔老巢的洞口，楚云正以无敌之势，随手扫荡着所有袭击来的巨魔。第四。已反转，毒指守护；已反转，水龙弹，治疗术；已反转，所有向着楚云扑去的巨魔全都被瞬间秒杀。巨魔之王难以置信，在他的观察中，这个人类明明不过只有黄金级实力，为什么会有这种轻松击杀铂金级、逼近钻石级的力量？这是什么人类的诡计吗？不过巨魔之王也没多想，只要有钻石级的他出手，想击杀这个人类就是易如反掌。好。巨魔之王怒吼一声，握住比楚云整个人还要粗壮的铁柱，向着楚云奔来。他准备一棒子，直接将楚云打成肉泥。然而楚云冷冷开口：“麻痹术施加，祝福术已反转。”顿时，身躯庞大的他，哪怕有恐怖至极的力量，也被定在了原地。他凶狠暴力的眼睛也透露出了惘然的神情。楚云眯眼观察起来，巨魔之王的体型是其余巨魔的几倍高大，手中握着庞大无比的铁柱。如同钢铁洪流一般，朝着楚云冲击而来，然后就被楚云麻痹在了半路上。但纵使如此，他也是个钻石级的凶兽无疑，一举一动都强大无比，需要楚云全心全意的进行应战。这是楚云第一次对战钻石级别的凶兽。第七十九章，钻石级凶兽，巨魔之王。而巨魔之王的属性值也都出现在了楚云眼前。黑暗巨魔之王，等级四十，生命值4 4 5 0 0 0 0暗中目光，巨魔在夜晚下也拥有如同白天的势力，且处于黑暗环境之中时，造成伤害时将额外造成 20% 的对应元素伤害。被动技能群手四动，附近每存在一只同类巨魔时，移动速度提高 5% 除生命值外，其余全属性提高 10% 最多提高10层。在周围不存在同类巨魔时，移动速度降低 5% 被动技能撕咬，巨魔会用发动撕咬，造成大量物理伤害，并令敌人陷入腐臭状态，持续300秒。该状态下消耗的魔力值翻倍，且失去 10% 当前生命值。而在此时，楚云又看见了一个技能：巨魔狂躁，巨魔陷入癫狂，防御力降低 50% 速度提高 100% 攻击速度提高 50% 攻击力提高 25% 并额外造成 25% 物理伤害，并额外随机提升各项数值，持续100秒。持续时间结束后，陷入虚弱，全属性降低 50% 且移动速度降低 90% 持续100秒。巨魔之王比起普通的巨魔，还多了一个技能，是许多凶兽都拥有的类似狂暴类技能。而要拿生命值一比的话，则是足足涨了十倍有多。
，能够击杀博荆棘的伤害，要在这巨魔之王身上释放十次，而这十次之内，只要稍有差错，就会被攻击到。钻石级的攻击可绝不是开玩笑，而钻石级的防御力也远远不是博荆棘能够比拟的。楚云想要得胜，只怕是要打一场苦战。很快，巨魔之王就从麻痹之中复苏了过来。好。他愤怒的嘶吼出声，挥舞着巨大的铁柱向楚云的头顶砸下，但楚云避也不避，只是冷静念诵，守护之盾已反转，一层能量瞬间覆盖在了楚云的身上，而猛然砸下的巨大铁柱竟直接被反弹了回去。这一招是巨魔的愤怒一击，用尽全力，居然直接被楚云给反弹了回来，顿时吐了一大口血。他受到了来自自己造成的大量伤害，他已经怒不可遏，瞬间他深蓝色的皮肤变得血红。每一寸肌肉都开始颤抖起来，如同水泵一样喷出了强烈的水蒸气。他的属性在此时不知提高了多少倍，疯狂暴涨。巨魔之王使用了巨魔狂躁，进入狂暴状态。他嘶吼着，挥舞铁柱横扫而来，重力术已反转。楚云为自己使用了反转后的重力术，顿时漂浮了起来。铁柱扫过，却打空了。楚云飞到了半空，重力术，顿时巨魔之王身体一沉，狠狠坠了下去。踏在地上的两只脚周围的岩石都出现了裂痕，承受不住巨魔之王的重量。吼、oh, ！巨魔之王眼眸血红，张大了嘴巴，顶住强大的重力，向着楚云恐怖咬来。巨魔之王使用了撕咬，楚云迅速念咒，反转的守护之盾还在冷却，只能使用原版的守护之盾了。守护之盾，坚固的薄膜出现，覆盖楚云全身，而巨魔之王朝着楚云的腹部狠狠咬了一口，守护之盾的顿时碎裂。楚云受到了大量伤害，如果穿的还是生命之树套装，而不是摩拉丁之玉的话，楚云现在已经残血了。而哪怕摩拉丁之玉并非专精生存，所提供的生存力也比生命之树套装要好得多。现在的楚云也就被咬掉一小格血而已。但是巨魔之王的唾液含有毒素，陷入腐臭，消耗的魔力值翻倍，且消耗魔力值时将失去 10% 当前生命值。持续300秒，魔力值消耗翻倍。这可是楚云最不想受到的控制之一，楚云就靠这技能战斗呢。但是，任何负面效果在楚云眼中全都是正面效果。反转腐臭，腐臭反规则开始。定，恭喜宿主的腐臭已反规则，请自行查看。腐臭消耗的魔力值减半，且增加魔力值时将恢复 11% 损失生命值。持续300秒，治疗术，楚云消耗魔力，给自己使用了治疗术，顿时。楚云先恢复了已损失生命值的 10% 随后治疗术生效，让楚云恢复到了满血。巨魔之王的这次奋力撕咬造成的伤害已彻底被楚云清除，甚至造成的一个负面效果都被楚云反转成了正面。巨魔之王坠落在地面，双倍的重力顿时让他在地上撞出一个大坑。楚云抬起双脚，流焰，摩拉丁之玉套装靴子的技能，可以从双脚中喷出类似岩浆的火焰，滚滚岩浆流淌而下，灼烧着巨魔之王。而附近被战斗余波处击到的普通巨魔也纷纷死亡，他们就连楚云毛都没有摸到，就被楚云秒杀。巨魔之王痛呼出声，麻痹术施加，治疗术已反转。楚云嗖的一声，将绿光射到了巨魔之王身上，造成了高额的真实伤害。巨魔之王吃痛，疯魔般挥舞起自己的铁柱。楚云飞行在半空，不断躲避，加速光环。楚云速度越来越快，轻松避开了巨魔之王疯狂挥舞的铁柱。最终，巨魔之王的100秒狂暴时间结束了。呼，呲！巨魔之王庞大的身躯耸拉了下来，双手垂下，不断喘着粗气。他因为狂暴而变红的皮肤也变回了深蓝色，浑身大汗，极度疲倦。正是破绽百出的时候，楚云立即抬起了手，种子法器开始收缩起浓烈的火焰，星星燃烧，开始引导。摩拉丁之玉这个套装对火元素攻击有着极其明显的加成。能够放大星星燃烧的伤害，放大之后，哪怕是钻石级的凶兽也要退避三舍。而靠得如此之近的巨魔之王，还是陷入虚弱的巨魔之王，吃满这一击，非死即残。但是陷入虚弱的巨魔之王根本阻止不了什么，只能眼睁睁地看着楚云将这招星星燃烧给引导完毕。星星燃烧，引导完毕，浓缩的恐怖火焰从楚云手中的种子法器中汇聚，然后喷发，火焰弹射覆盖了整个巨魔老巢。第八十章，纳希尔圣剑，轰！整个巨魔老巢被这天翻地覆的动静给彻底搅乱，到处都是碎石和瓦砾，这些都是楚云释放星星燃烧所弄出的动静。最终
，巨魔之外瞪大眼睛，被彻底击杀。巨大的身躯倒了下来，发出了巨大的震动，尘土飞扬。呼，楚云微微喘气，脸上写满了惊喜之色。他成功击杀钻石级凶兽了，这是楚云第一个成功击杀的钻石级凶兽，也是楚云第一次跨越两个大阶成功击杀的凶兽。不过还没来得及惊喜太久，楚云忽然感觉这片巨魔老巢要他了。没有多少时间了，这巨魔老巢里所有的巨魔都扫荡完了，是时候寻找那希尔圣剑了。楚云摩拳擦掌，因为那一发震动山脉的星星燃烧太过厉害，巨魔老巢中绝大部分的东西都被灼烧了个干净，唯有某处祭台上正在闪耀着光芒。那个应该就是了。楚云立即飞了过去，那是一个庞大的粗糙的高台，高台上插着一把宝剑，这把宝剑的剑身已完全插入了石头之中，唯有剑柄露在上面，而这把剑的剑柄极其华丽。绚烂无比，光是看上一眼就知道他是把珍稀之剑。这必是那希尔圣剑，不错。楚云笃定，巨魔老巢马上就要塌了。楚云来不及想那么多，直接伸手攥住了剑柄，想要拔出来。在攥住剑柄的刹那，楚云仿佛身至云端，无数身影朦胧的天使正围绕着他，为他赐福。哪怕这把剑已深深才插入了岩石之中，但此时的楚云似乎有了澎湃的力量。顿时，祭台出现了无数的裂缝。楚云用力将宝剑拔出，祭台爆裂，飞出了无数的碎块。哈哈，那希尔圣剑就是神奇啊、嗯！楚云才发现，手中的宝剑剑身残破不堪，满满都是锈迹，与他那华美而高贵的剑柄完全不同。楚云惊呆了，这是个什么圣剑？破伤风圣剑？这是不是巨魔引诱的陷阱？这并非真的那希尔圣剑，真正的那希尔圣剑还在别处。不不不，这就是那希尔圣剑。握住剑柄的瞬间。我能够感受到自己被天使的气息包围了，巨魔老巢马上就要塌了。楚云连忙跑了出去，而整个黑暗矿井都摇摇欲坠了。加速光环，冲啊,啊,啊！楚云大吼着冲出了黑暗矿井，重返天日。而楚云手中的那希尔圣剑，在接触到了阳光的瞬间，似乎吞下了一层隐形的躯壳，散发出柔和而强大的光芒。楚云猛然看向他，他又收敛了那股气息。莫非又是错觉？现在已没有危险。楚云开始仔细观察起了手中的破烂圣剑，那希尔圣剑，类别单手剑，等级要求无，职业要求无，效果未知，耐久未知。天使的制裁，在遇见邪恶与污秽、地狱恶魔等敌人之时，那希尔圣剑将会爆发光辉，褪去锈迹，露出光辉剑身，令攻击全部转化为真实伤害，并根据敌人的邪恶程度增加额外的生命百分比。真实伤害，或。对魔特工圣剑啊，如果要对付邪恶敌人才有效果的话，那日常破破烂烂的似乎也情有可原啊。预言卡片上说要击杀巨龙法夫尼尔的后代，办法就是把纳希尔圣剑插入巨龙的心脏。看来这巨龙不是什么好鸟，而且附近的居民听闻楚云想要讨伐巨龙，也只是嘲笑楚云不自量力，而没人嘲笑楚云想要讨伐巨龙这一举错的。既然东西都凑齐了，是时候前去讨伐巨龙法夫尼尔的后代了。楚云动身。启程渡恶城，转职任务限制的时间没剩多少了，得抓紧时间了。渡恶城，罗斯家族在渡恶城之中是地头蛇的家族，成日为非作歹，只有渡恶城职业协会能够压过罗斯家族一头，但也压不了多少，因为罗斯家族现在的家主杰克虽然要对会长退避三舍，但他并非最强者。罗斯家族的底蕴极为深厚，但纵使如此，渡恶城里的居民还是会对罗斯家族议论纷纷，哪怕他们再渡恶城一手遮天。听说了吗？罗斯家族的儿子被人狠狠揍了，真的吗？真解气！只是这是谁干的，就不怕罗斯家族日后报复？一个外乡人干的，他哪知道罗斯家族多厉害？闻言，附近几人哗然。那这个外乡人岂不是凶多吉少？也不能这么说。那个外乡人在牛仔酒馆里多次向老板打听情报，想要屠龙，实力更是板上钉钉啊。而罗斯家族到现在也没报复上，真是舒服啊！这罗斯家族。终于也吃了口闷亏，哈哈！渡恶城、满城都在讨论罗斯家族少爷吉姆挨打的事，而一向横行霸道、自视甚高的罗斯家族听到这些消息，顿时气歪了鼻子。这么严密封锁的消息是怎么泄露出去的？给我查！我要让泄露消息出去的家伙吃不了兜着走。罗斯家主杰克咬牙，还有那个楚云，从那么远的宣城赶来，还招惹我们罗斯家族，真是自寻死路。哪怕死在渡恶，宣城相隔极远，想查。也会是有心无力。<笑>附近几个罗斯家族成员也笑了起来。没错，
招惹我们罗斯家族，就是死路一条。罗斯家族的威严不容侵犯。”但是笑完之后，一人讷讷开口：“可是家主，咱们打不过那楚云啊！我们打不过，但有人打得过。”杰克呵呵一笑，眼睛里闪烁出凶狠的光芒。是时候请主爷爷出山，为咱们罗斯家主出气了。罗斯家族领地。丛林秘境的深处，雨林峡谷之中，阴暗幽邃的峡谷极为安静，水滴在地面上的声音都能听见。杰克迈入此间，顿时听见了苍老沙哑的声音缓缓响起。杰克，来到此地有何要事？杰克毕恭毕敬，满目热脸。晚辈想请老祖宗出山，铲除一个不知好歹的家伙。第八十一章进入灾厄秘境。不知好歹的家伙吗？苍老而沙哑的声音逐渐清晰了起来，同时逐渐变得清晰的还有脚步声。罗斯老祖已然动身，杰克脸上露出狂喜的表情。他知道这次老祖出山是肯定的了，而那个叫楚云的小子也将死无葬身之地。没错，那个楚云竟敢殴打您的曾孙，屡犯罗斯家族的威严，真是自寻死路！杰克热烈呼喊着。峡谷洞口，一名身穿简单衣袍、弯着背部、老态龙钟的老者走了出来。虽然他的步伐极为缓慢，但眉宇之间却透出了钻石级强者的自信与高傲。杰克连忙。给老者敬礼，恭迎老祖出山。罗斯老祖呵呵一笑：“杰克，你直接说，那个楚云现处何处？我直接去取了他的性命。”回老祖，他现在正在渡厄古城附近的灾厄秘境。那个有巨龙法夫尼尔的后代盘踞灾厄秘境。闻言，罗斯老祖嘀咕了一声：“这小子想干什么？”渡厄古城附近，灾厄秘境外围，楚云集齐了所有要讨伐巨龙法夫尼尔的后代，一条钻石级巨龙的充分条件。真理徽章、礼仪之戒、智慧之冠、幸运披风、预言卡片，以及最终斩杀巨龙的纳希尔圣剑。灾厄秘境之前是凶兽环绕的危险秘境，有不少探险家前去冒险，但这一百年来已没有探险家进去冒险了，因为里面盘踞着一条钻石级的巨龙——法夫尼尔的后代，实在是太危险了。而且其中原本的凶兽都被法夫尼尔的后代给吃干抹净，只留下了遍地的腐败，毒气遍地，触目惊心。但让无数探险家为之胆寒的秘境，楚云大大咧咧的迈步进入，让整个渡厄古城都要缩头的法夫尼尔的后代，将由楚云前去讨伐。楚云迈步进入了灾厄秘境，没过多久，一道苍老的身影出现在了灾厄秘境之外，正是罗斯家族的老祖。这罗斯老祖眯眼观察着灾厄秘境的入口，那小子居然真的踏入秘境之中了。那里可是有夫尼尔的后代，不怕死吗？嗯，我在面对法夫尼尔的后代。也有自保之力，就看看那小子如何被巨龙碾压吧。呵呵呵呵，如果他敢逃窜，就让我亲手击杀。随后，罗斯老祖也飞身进入了灾厄秘境之中。灾厄秘境是一片苍凉荒芜的秘境，遍地都是坑坑洼洼，干枯无比，大地蔓延出了裂缝。在这里，别说动物了，就连植物也没有，杂草都长不出一根来。只有不知过了多少年的森然白骨堆在地上触目惊心。天空的一片灰暗，纵使没有云。也灰暗的不成样子，空气中漂浮的风都带着腐败的气息。楚云还没在灾厄秘境中待多久，就陷入了负面效果，陷入腐败，全属性降低 10% 并陷入重伤、空乏、困顿、迷眼。在陷入腐败的一瞬间，一大堆负面效果潮涌般注入了楚云体内，陷入重伤，生命恢复效果减少 70% 并随着时间逐渐提高至 95% 陷入空乏，魔力恢复效果减少 70%。魔力消耗提高 70% 并随着时间逐渐提高至 95% 陷入困顿，防御力降低 20% 受到伤害增加 20% 移动速度降低 20% 并随着时间逐渐提高至 50% 陷入迷眼，视野降低 10% 生命上限降低 10% 并随着时间逐渐提高至 50% 顿时，楚云身上出现了五个负面效果，简直是百病缠身。楚云感觉自己的皮肤干枯起来。使用技能和恢复生命都变得极为困难，而不论是行动还是视野还是别的什么能力都大大降低了，真是全面的负面效果呀！我去，刚踏入灾厄秘境就受到这么多负面效果，要真和法夫尼尔的后代开战，指不定还要吃更多 buff 呢。怪不得这法夫尼尔的后代非常棘手，刚进秘境就让楚云喝了一壶。不过这些令人感到畏惧的负面效果，对于楚云而言却根本算不了什么，甚至从某种程度上来说，楚云巴不得施加在自己身上的负面效果。越强越好，因为自己能够反转，反转腐败，腐败反规则开始。定，恭喜宿主的腐败已反规则，请自行查看。腐败全属性提高 
，并陷入重伤、空乏、困顿、迷眼。随后，另外四个负面效果也通通反转，反转重伤，重伤反归则开始。定，恭喜宿主的重伤已反规则，请自行查看。重伤，生命恢复效果增加 70% 并随着时间逐渐提高至 95% 顿时，楚云的皮肤变得又活力了起来。楚云感觉，此时的自己要是给自己释放治疗术，效果肯定拉满，甚至还能接近翻倍。反转空乏，空乏反归则开始。定，恭喜宿主的空乏已反规则，请自行查看。空乏魔力恢复效果提高 70% 魔力降低提高 70% 并随着时间逐渐提高至 95% 很快，楚云感觉挂了千斤秤砣的双手变得舒缓了许多，本来迟滞无比的法术释放也变得顺滑了极多。这样一来，和法夫尼尔的后代进行技能对轰时，我就不怕缺少魔力了。反转困顿，困顿反归则开始。定，恭喜宿主的困顿已反规则，请自行查看。困顿防御力提高 20% 受到伤害减少 20% 移动速度提高 20% 并随着时间逐渐提高至 50% 楚云感觉自己的身体变得轻快又坚固，而且越来越顺畅。强大的战斗类 buff 足够另一堆稀有职业的辅助汗颜。反转迷眼，迷眼反归则开始。丁，恭喜迷眼的困顿已反规则，请自行查看。迷眼视野提高 10% 生命上限提高 10% 并随着时间逐渐提高至 50% 楚云发现灰蒙蒙的天空也变得清晰了起来，而自己的体格也变得壮硕了。五个 buff 叠加在身，效果拉满。法夫尼尔的后代，我来了。第82章，偷袭。楚云身上挂满了 buff。闲庭信步般向着灾厄秘境的深处走去，能够轻松无视灾厄秘境各种负面效果的，恐怕只有楚云一人了。外围踏入灾厄秘境的罗斯老祖手忙脚乱，怎么有这么多负面效果？上次还没有这个迷眼呢。看来法夫尼尔的后代的力量再一度变异了。罗斯老祖使用了好几张魔法卷轴，喝下好几瓶魔力药水，才勉强止住了身上各种环绕的负面效果。哼哼，连我都如此，我都能想象那个叫楚云的小子现在。被各种负面效果环绕的痛苦模样了，罗斯老祖忍不住哈哈大笑起来。在他眼里，楚云不过是个愣头青罢了，而他也根本想不到，楚云居然完全无视了这些负面效果，甚至直接把负面效果转化为了正面效果。罗斯老祖的前方，灾厄秘境的深处，楚云眉头忽然一皱，这风向不太对劲，后面有人来了。楚云已经给自己叠加过三层的理智赞礼，再加上反转后迷眼的视野与感知等等效果。让楚云的感知愈发清晰，后方疑似有人在逐渐靠近，不过楚云思索一二也没有管。如果真的有人来，迟早就能碰见。要让我回头过去找人，实在不必。加速光环，想通之后，楚云飞速向着灾厄秘境的深处而去。虽然楚云只有黄金级，但一身魔拉丁之域的逆天数值，加速光环的加速效果，各种反转后变成了正面效果的负面效果，让楚云的速度变得极快。而后面的罗斯老祖虽然有强大至钻石的实力，但被各种负面效果纠缠，速度反而不快，被楚云抛在身后。楚云急不敢路，终于来到了灾厄秘境的中心，也就是一座破落到不忍直视的古堡。古堡高大久远，满目疮痍，光是看着这些断壁残垣，就能想象出古堡曾经的辉煌与威严。但那也都只是曾经，现在的古堡衰败难言。而在这衰败的不成样子的古堡的顶层，一只通体漆黑的巨龙正盘踞在那里。不断向四周发出着慑人的嘶吼，而在嘶吼之间，暗绿色的气息从他的口中喷吐而出，正是腐败之气。整个灾厄秘境的腐败效果，全都是由这巨龙产生的。突然，他将脑袋扭动而来，看见了楚云，而楚云此时也看见了他的数值：法夫尼尔四世，等级四十八，生命值九七五五零零零，龙翼的威严，龙族天生高傲，作为龙族的后裔。对所有非龙族单位造成的伤害，将额外造成 100% 的真实伤害。被动技能灾厄扩散，复向四周喷吐出腐败的气息，令所有目标陷入腐败状态。而腐败状态将会衍生出其他的负面状态。灾厄引爆，立即引爆附近所有拥有腐败效果的单位，造成基于生命值上下 30% 的毒元素伤害。目标每存在一个负面状态，将额外受到 10% 的毒元素伤害，且令原引爆伤害的其中 10% 转化为真实伤害。这简单粗暴。又恐怖到了极点的加伤，还是加的真实伤害，而仿佛印证了楚云的目光。法夫尼尔的后代立即显露了又一个技能，钻石级的凶兽，看来都有四个技能。灾厄级本身
，处于腐败气息的范围下，将不断吸收灾厄气息，保护自己。处于腐败气息的范围下，生命值将不会低于 5% 且免疫一切致死伤害。好狠的免疫死亡！如果没有那希尔圣剑，恐怕再强的人来也难以杀死这法夫尼尔的后代。忽然。楚云发现，法夫尼尔的后代虽然看了自己一眼，但也看向了自己的身后。自己的身后有什么东西吗？楚云忽然想起了，自己那时似乎身后有人跟来，是时候获得法夫尼尔的后代的视野了。芒势已反转，楚云对法夫尼尔的后代使用了反转后的芒势，顿时天际之间出现了法夫尼尔的后代的视野。而在巨龙的视野之中，一名苍老的老者正飞速向着这边靠近。这名老者身上的服饰中绣着一面徽章。罗斯家族的徽章，罗斯家族还真是锲而不舍啊！楚云啧了一声，而这个老者的实力，看上一眼就能明白，是钻石级的。姓名：杜瓦罗斯，职业：风暴奇土，等级 ：LV 4 1五转，生命值： 2620000风暴奇土，看来这老者就是罗斯家族之人，没跑了。楚云咬牙，居然追到这儿来了。要是同时被两个钻石级夹击，可不好受。而且，法夫尼尔的后代这只钻石级可是钻石级的巅峰，绝非普通的钻石级可比。甚至他还是龙族。法夫尼尔的后代如果一对一与罗斯老祖战斗，那将会呈现碾压之势。忽然，楚云低头看向了自己的储物戒指，里面还有好多东西没来得及用呢。各种魔法卷轴里面钻石级魔法卷轴，而储物戒指中还有一个重量级的宝贝——天之锁。天之锁立即缠绕住一名目标。令目标陷入禁锢与沉默，持续一小时，或缠绕住两名目标，让两个目标缠绕在一起，陷入禁锢与沉默，持续一小时。该效果无法被抵消，禁锢无法移动，沉默无法使用技能。简单粗暴的效果，简单粗暴的强大。整整禁锢住一个小时，再加上沉默限制技能使用，哪怕是钻石级也要任人宰割。天之锁是可以选择两个目标进行使用的吗？楚云眼睛转动了几圈。想到了一个绝妙的好主意，那就是故意装弱，装作自己只是普通医师的样子，用卷轴来攻击法夫尼尔的后代，让罗斯老祖偷袭自己。这样一来，天之锁就有机会将两者都困住。顿时，楚云露出了一副大义凛然的样子。法夫尼尔的后代，你天天搁这儿喷毒气，害得这片大地连根草都生长不了，甚至毒物还会蔓延出去。我要用魔法卷轴制裁你。第八十三章，拿下。好、哦，法夫尼尔的后代疑惑的吼了一声，因为他完全听不懂楚云在叨叨什么。不过看楚云那嚣张跋扈的样子，他顿时怒上心头，向着楚云扑来，一双漆黑而巨大的翅膀张开，遮云蔽日。而这双翅膀也在散布着腐败与死亡。吃我钻石级魔法卷轴液！楚云大吼一声，从储物戒指中取出了一张钻石级卷轴，猛然展开。暴风雪钻石级魔法卷轴冰法师。以自身为中心，释放大范围的暴风雪，降低范围内所有单位 80% 的移动速度， 6 0的视野，并每秒造成20万点冰元素伤害，持续60秒。持续时间结束后，将在原地留下60秒的余寒，降低范围内所有单位 30% 的移动速度， 2 0的视野，并每秒造成5万点冰元素伤害。暴风雪在卷轴展开的一瞬间扩散开来，极致的寒冷卷动风雪，向着法夫尼尔的后代席卷去。但这巨龙只是震动翅膀。高高飞起，就避开了暴风雪所环绕的范围。暴风雪覆盖的范围非常广阔，但法夫尼尔的后代所飞行的领域明显更加开阔。好、哦，法夫尼尔的后代环绕了一圈，猛然向楚云扑来。楚云眉头微皱，故意没有挪动，迈了个破绽，尖锐带着腐败的龙爪，顿时击中了楚云。高额的伤害打在楚云身上，这可是钻石级凶兽的用力一击，纵使楚云现在属性逆天，血条也减了大半。可呀。楚云忍不住吐了一小口血，但一个黄金级硬抗着两个大阶，被全力一击命中，也没有阵亡。楚云的这个战绩说出去，也足够让整个世界都感到震惊，陷入深层腐败。楚云身上的腐败效果，因为这一爪击变得增强了，但又因为现在楚云身上的腐败已被反转成了正面增益，故而让楚云更强了一些，恢复速度也变快了。楚云运转种子法器，治疗术，绿光注入自己体内，楚云空缺的血条被填补。又恢复到了满血，同时在后方偷窥的罗斯老祖已经震惊到妈了。这这这这，那可是法夫尼尔的后代的一击，这楚云居然吃了这么一击，还没死。不过他又森然一笑，对自己使用治疗术
，原来只是个毫无战斗力的医师啊！看来他打伤我的曾孙，靠的是魔法卷轴吗？这就好办了，只要趁着他不注意，我出手偷袭。罗斯老祖将自己的身体隐藏得更深了，他在找一个绝佳的机会。但是楚云又何尝不是在找机会呢？楚云也在引诱着罗斯老祖向他发动进攻。法夫尼尔的后代在空中盘旋了一大圈后，再度向着楚云俯冲袭来。他觉得。他刚刚的攻击发生效果了，只需要攻击几次就能击杀楚云。楚云又扯出一张钻石级卷轴，呼喊出声：“天动万象！”陨石坠，钻石级魔法卷轴，土法师。引动巨大的陨石从天而降，让范围内的重力提高 30% 而越靠近中心，重力越高，中心处重力提高 100% 持续5秒。5秒后，陨石完全坠落，对命中目标造成10万物理伤害与50万土元素伤害，对周围范围造成递减伤害。最外围递减至 30% 随后爆裂出碎块，碎块将造成随机的土元素伤害。霎时间，楚云感觉自己脚下以及周围范围内的重力都加强了，在空中飞行的法夫尼尔的后代也降低了速度。本就灰蒙蒙的天空变得更加灰蒙蒙了，因为有一个巨大的石头在缓缓降落。楚云用魔法卷轴召唤出的陨石，法夫尼尔的后代立即倒飞而出，轰！陨石砸在大地，造成了毁天灭地的声响。随后。陨石爆裂后生成的无数碎块飞了出来，楚云故意受到了一些陨石的攻击，将血量减少了一些，随后退了好几步，气喘吁吁。后方，罗斯老祖眼睛瞪大，这小子用钻石级卷轴把自己弄伤了，哈哈哈哈！现在就是机会！霎时间，罗斯老祖冲锋而出，手拿长剑，左右环绕着汹涌的狂风，向着楚云袭杀而来。另一边，法夫尼尔的后代也感觉到了楚云状态不对，怒吼一声，也飞掠了过来。就在此时，楚云微微一笑，这是得逞的笑容。罗斯老祖和法夫尼尔的后代看见楚云的这个笑容，顿时感觉不对劲，但他们已经与楚云近在咫尺，来不及后撤了。而楚云手中的华贵盒子也已打开，一把精致的小锁出现在空气中，小锁的两侧连通着锁链，而锁链的尾端若隐若现，似乎缠入虚无。天之锁仿制品，发动你的力量吧！楚云大吼一声，锁住这条巨龙与人类吧！几乎瞬间。天之锁便飞驰而起，一端延展出锁链，将罗斯老祖紧紧捆住；而另一端则是延展出了几乎无限的锁链，把体型极为庞大的法夫尼尔的后代也紧紧缠住。随后，锁链收缩，将罗斯老祖与法夫尼尔的后代紧紧缠在一起。罗斯老祖睁目欲裂：“小子，你居然敢阴我！”但楚云懒得和这老头废话，顿时举起种子法器，圣光治疗已反转，要目的圣光投落而下。造成的不是治疗，而是伤害，真实伤害。罗斯老祖想反抗，却被天之锁紧紧捆住。这可是神器的仿制品，哪有那么容易挣脱？罗斯老祖吃满了反转的圣光治疗，原地去世。而法夫尼尔的后代虽然哀嚎连连，却完全没有事，因为他的技能灾厄及本身免疫致死伤害。想要击杀他，就必须用一样东西。So， 楚云取出了纳希尔圣剑，理智徽章系在胸口。智慧之冠带在头顶，礼仪之戒穿在指中，幸运披风披在身后，而手中的纳希尔圣剑则褪去了层层的破损与锈迹，展露出了无穷的光芒。纳希尔圣剑完全体，格杀污秽。正在此时，对法夫尼尔的后代可无视其技能，造成致死真伤。第八十四章，收获颇丰。楚云高举纳希尔圣剑，炫目的光芒几乎照耀了整个灾厄秘境。法夫尼尔的后代恐惧地抬起了硕大的头颅。无惧于任何的他，纵横了几百年的他，在此时感受到了死亡的的恐惧。这把剑能够消融他的腐败，意思就是能取走他的生命。法夫尼尔的后代从垂死挣扎，墨绿色的毒汁力量倾吐而出，想要引爆楚云身上的负面效果。随后，他发现楚云身上居然一个负面效果也没有，这让他的龙眼瞪得老大。吃我一剑！楚云大喝一声，将纳希尔圣剑猛然插入了法夫尼尔的后代的心脏。霎时间，维持法夫尼尔的后代生命的腐败气息开始溶解、溃败、堕落不死的他，在此时也要被那希尔圣剑的光明所击杀。好、哦，法夫尼尔的后代发出不甘的怒吼，最终硕大的脑袋垂落了下来。楚云跨越两个大街，击杀了在钻石级也是顶尖且有不死效果的法夫尼尔的后代。轰轰，各种腐败的气体从法夫尼尔的后代尸体中喷出，想要向楚云涌来，但那希尔圣剑源源不绝的浩瀚光芒。将这些腐败气息剿灭的一干二净，整个灾厄秘境都变得光亮了不少。灰蒙蒙的天空
开始出现了阳光，甚至楚云脚下干裂的泥土都逐渐变得湿润了起来，并迅速长出了一根幼芽。那希尔圣剑的光芒还在闪耀。哼，从现在开始，灾厄秘境恐怕要变成阳光秘境了。楚云吐槽，直到整个灾厄秘境都恢复为了被法夫尼尔的后代所污染之前的状况后，那希尔圣剑的光芒才逐渐消退，随后就变成了一把锈迹斑斑的破伤风之剑。那希尔圣剑完全体是真猛。可惜平常时候没法变成完全替。楚云思索了一番，将身上真理徽章等都收好，也把纳希尔圣剑收回了储物戒指。不过这也是对污秽特工神器，留着以后肯定有用。随后，楚云看起了法夫尼尔的后代爆出的物品，那是一柄顶端雕刻着漆黑盘龙的法杖，威风凛凛，也诡异无比。龙鱼者法杖，类别法杖，等级要求三十，职业要求魔力值高于力量值的职业，效果。魔力值加 750000， 魔力值正 50% 耐久10000100龙族的自傲对除龙族外的目标造成伤害提高 25% 对不可飞行单位伤害额外提高 25% 且装备者可以听懂龙语，获得龙族的气息。这个装备好，楚云立即用这个龙鱼者法杖替换掉了手中的黄金级种子法器。而在握住龙鱼者法杖的一瞬间，楚云感觉自己的某个技能进化了。龙鱼者法杖检测到技能水龙弹，现在开始升级。获得新技能，龙族的令咒。龙族的令咒立即生成三十发龙猴子弹，每发龙猴子弹都对目标以及其相邻单位造成大量水元素与风元素伤害，并削减目标 30% 的当前魔力值，并造成损失魔力值等额的真实伤害。若同一目标受到五次或以上龙猴子弹伤害，则陷入畏惧三秒。嚯、哦，水龙弹还升级了呀！楚云微微赞叹。这么算下来，龙鱼者法杖可是给了他两个技能。不过水龙潭的反转已不作数。试试反转这个，反转龙族的令咒，龙族的令咒反规则开始。定，恭喜宿主的龙族的令咒已反规则，请自行查看。龙族的令咒立即生成30发龙猴子弹，每发龙猴子弹都对目标以及其相邻单位恢复大量生命值，并增加目标 30% 的当前魔力值，并恢复增加魔力值等额的生命值。若同一目标受到5次或以上龙猴子弹伤害，则陷入清朗三秒。果不其然，反转后的技能也是能对自己使用。还回血回来，摩拉丁之玉让楚云身板数值大大增高，而这龙鱼者法杖则是让楚云的伤害与恢复翻了好几倍。这龙还掉了什么东西吗？嗯，楚云发现，在法夫尼尔的后代的身下藏着一颗蛋，这颗蛋照耀着金光之色，与法夫尼尔的后代漆黑腐败的身躯格格不入。这不是他的蛋吧？楚云嘟囔，靠近了这颗蛋，龙蛋，孕育着一只未知之龙的蛋。就在此时，楚云猛然想起了。自己上一个做的五星任务，历史传闻，这个任务做完后将获得一个配方。这个配方调配出来的药剂能够让凶兽认主，但条件苛刻。一来必须是从蛋开始使用药剂才能生效，二是蛋必须实力强大，不然药效会让蛋中生灵死亡。楚云刚开始还觉得鸡肋，现在一想，用在这龙蛋身上正合适。获得一个龙宠，这可是谁都没有的。楚云乐呵呵的将这枚金黄色的龙蛋收好了。法夫尼尔的后代爆出的两样东西都珍贵无比。随后，楚云看向了罗斯老祖。罗斯老祖的牌面可比法夫尼尔的后代要差得多，但楚云秉持着绝不浪费的精神，也搜查了一番。罗斯老祖身上有几个没有装备技能的铂金级装备，还有一把有装备技能的钻石级长剑。斩风之剑，类别长剑，等级要求40职业要求剑土，效果力量加 400000， 风元素伤害提高 30% 耐久。二四五零七千，熊熊斩风立即挥砍五次，斩出飓风。每一道飓风都基于目标，以损失生命值造成风元素伤害，且逐步增加飓风的破防效果。每一道飓风额外增加 10% 的风元素伤害穿透。这个装备肯定非常值钱。楚云已经能想象到谢行那震惊的表情了。随后就是一张入场券。这个入场券怎么叫隐秘秘境？这个秘境名字需要隐秘？不是，这个秘境的名称原来就叫隐秘。楚云咂舌，这个名字他听都没听说过。算了，这个拿回去问问见多识广的邓培会长吧。现在的当务之急是返回转职神殿，交接转职任务喽。第八十五章，大范围重伤技能，转职神殿。这里有始至终都是那般热闹，但除了那些需要转职的人簇拥在这里之外，还有很多凑热闹的人聚集在附近。距离上次金光出现后，他们就包围在这里。那时的金光是第五次，代表肯定是接取任务。而非是交接任务，我们蹲点在这里，说不定能看见是谁完成了五星转职任务。嘿嘿，各种防闪光的装置都准备好了
，就等人类的希望来了。可是那五星转职任务领取者什么时候才能到来呢？各种声音交叠在一起，而这些人大多也是簇拥在稀有职业那一边，完全没有靠近普通职业转职窗口的意思。在他们看来，五星转职任务获得者绝不可能是在医师战土这样烂大街的职业中出现，这样也就给了楚云能够隐藏自己身份的便利。走到了医师转职窗口，今天负责转职的工作人员楚云并不认识，不过这样也好，省去了不少麻烦。你好，我来交接转职任务。楚云开口，工作人员将水晶球推了出来，而楚云把手盖了上去。工作人员刚想昂头说些什么，忽然就发现了强烈的光芒从楚云的手掌下迸发，金色的光芒，霎时间，光芒照耀了整个转职神殿。我去，五星转职任务交接了，是谁是谁？快启动那些装置！看看是谁啊？怎怎么回事？这些稀有职业范围内都没有五星转职任务的气息，怎么可能？在一片喧闹的动静之中，楚云安静的走出了转职神殿。站在阳光明媚的转职神殿外，楚云看起了自己转职获得的全新技能——扶伤精英转职为救死战将——黄金铂金，获得全新技能“救死之光”“救死领域”“救死”两个字，一看就很厉害。“救死之光”。将自身 30% 的生命值与魔力值给指定目标使用，如若此做，你可以令交出的生命值与魔力值在10秒内恢复。冷却10秒，大奶队友的技能啊！而且奶了队友之后，也能在10秒内恢复因使用这个技能后失去的生命值和魔力值，算是还不错的技能。反转之后，应该能汲取敌人的生命值吧？反转救死之光，救死之光反规则开始。定，恭喜宿主的救死之光已反规则，请自行查看。救死之光将目标 30% 的生命值与魔力值给自己使用。如若此做，你可以令目标交出的生命值与魔力值在10秒内恢复。冷却10秒，果然，反转之后就变成了汲取敌人的生命值，连魔力值也能汲取。而且汲取之后，楚云可以不令目标的生命值与魔力值恢复，是实打实的有效汲取技能。楚云心中暗爽，立即又看起了另一个新获得的技能——救死领域。提升范围所有选择目标的 30% 生命上限，并移除所有重伤类负面效果，而后恢复 30% 以损失生命值，随后增幅目标最强的一种属性，提高该属性 30% 在领域内免疫一次致死效果，领域持续30分钟，冷却一小时，免疫致死效果，毋庸置疑的神技，医师的灵魂技能，堪比法夫尼尔的后代的赖皮，不知道这个神技反转之后有什么效果？反转救死领域，救死领域反规则开始。定，恭喜宿主的救死领域已反规则，请自行查看。救死领域降低范围所有选择目标的 30% 生命上限，并获得所有重伤类负面效果，而后受到 30% 以损失生命值的真实伤害，随后降低目标最强的一种属性，降低该属性 30% 在领域内免疫一次防致死效果，领域持续30分钟，冷却一小时。好技能，大范围重伤。楚云心里乐呵呵的。对于别的医师而言，他们转职后是获得两个技能。但对于楚云来说，是获得四个技能。不过别的医师都是做一星、二星转职任务获得的普通技能，这两个技能也只能做五星转职任务才能获得。即使不算上反转后的技能，楚云获得的技能也比其他医师强得多。满载而归，满载而归啊！楚云迈步向着家里返回，该好好睡一觉了，感觉劳碌了好久啊，精神疲惫的不行。而在此时，楚云的手机响了，是邓佩会长发来了信息：“楚云，来宣城职业协会一趟。”我查到你的职业信息了，楚云无语，还能查什么？我的职业就是医师啊，他自己的情况自己最了解，自己的职业真的就是医师而已。之所以技能那么强，是因为领取的都是五星转职任务，莫不是邓佩误解了什么？不过过去看看也无妨。楚云挪步前往了宣城职业协会，宣城职业协会会长办公室，办公室内一堆古籍四处乱放，搞得一团糟。而邓佩坐在办公椅上，捧着一堆材料，哈哈大笑。楚云，我查到了，查到啥了？楚云大咧咧的靠近，找了个椅子坐下。我是变异职业。不不不，邓佩摇头。楚云微微一笑。对了，我就是医师。不是，邓佩激动的将一大份手稿推了过来。楚云无语的拿起这些手稿。虽然邓佩所确信的东西肯定不对，但对于邓佩花了心思挖出的内容，楚云还是很感兴趣的。而这些手稿上面写着个楚云之前从未听说过的词：混乱职业，混乱职业。没错，邓佩极为兴奋。你很可能是万中无一初代混乱职业者。所谓混乱职业，就是你有着一个外在职业表现，也就是现在的医师，但是你的内在和精神分裂者的多重人格一样，还有很多其他职业开发出来了，又或者尚未开发。
，混乱职业者是比双职业者、三职业者更为等奇特存在。这种人在整个人族历史上出现的次数也就十来个。而楚云，你也是其中之一啊，甚至可能是这个时代的唯一。第八十六章，混乱职业者。楚云听得一愣一愣的，而邓佩还是激情澎湃。但是这种情况其实有利有弊。混乱职业者的技能多杂，因此格外强大，但是也因战力超纲。可越级而战的缘故，历史上的混乱职业者到了钻石以后，所有转职任务将全都是五星任务。楚云听呆了，都是五星转职任务，也是必。这不妥妥的好事吗？一般人想要这个机会，还没得有呢。邓佩瞥了楚云一眼：“你刚刚完成的转职是什么？转到什么？黄金转职铂金？”楚云随口回答：“但转职任务挑战的最终 BOSS 是什么等级？”钻。看着邓佩严肃的表情，楚云明白了事情的不对劲。哪怕能越级战斗，这也越得太大了。楚云这次已经是黄金打钻石，中间跨越了一个铂金。混乱职业的人也绝没有楚云反规则这么强大的能力，很有可能完不成转职任务。邓佩缓缓继续，没有一个混乱职业者能晋升神级，因为要么死在了做任务的路上，要么屡屡完成不了转职任务，寿命不够而老死。但是只要能成长为圣座，便可立敌神座。这就是混乱职业者的强大之处。楚云耸肩。但也要他们能完成转职任务才行。没错，邓佩刚点头，看见楚云那轻松无比的样子，顿时急了。楚云，那就是混乱职业者，你自己也得有些心理准备才是啊。楚云都不知道该说什么好了，因为他本身确确实实就只是一个医师啊，怎么被邓佩误会成混乱职业者了？但被误认是混乱职业者也不错，因为这样就能掩盖楚云能反转技能的能力。好好，会长，我听你的。楚云虽然心里没啥感觉，但脸上还是露出了严肃表情。以后楚云就准备以混乱职业来自称了，我一定会注意的。还有，你也要注意，别随时把你是混乱职业者这件事透露出去。邓佩又道。楚云愕然，为啥呀、啊？邓佩叹了一声，看来有一些世界的暗面要和楚云讲清楚了。混乱职业是所有大势力都觊觎的，毕竟培养一个圣座消耗的资源可是远远少于神座的。但是混乱职业者因为自身原因，身为圣座的战力根本不输神座，因此像混乱职业者这种存在，也就是你楚云，是特别受很多大势力追寻的，而且特别是一些邪恶势力。楚云的眉头皱紧，邪恶势力，现在在四大帝国的统治下，还有邪恶势力吗？当然有。邓佩帆找起各种资料，有许多邪恶势力隐藏在光芒之下，蠢蠢欲动，比如自认为正统、四处掠夺能力的上帝之眼。行走在黑暗中的异形者群体，发掘各种禁忌法术的黑暗法师协会，专门研究各种血脉的神之血研究所，吸收病疾群力量的母术之子等。这些组织楚云略有耳闻，而且还是稍微听一下就能让人眉头紧皱的邪恶组织。有的邪恶势力在守株待兔，而有些邪恶势力甚至会主动出击，寻找混乱职业者。所以楚云，你以后不能那么耀眼了，必须隐藏好自己的实力，至少这次大会不能引起其他势力的注意。楚云哭笑不得。那我不能自称混乱职业者，那我自称什么？医师。邓佩笃定开口。楚云也乐了，这下兜兜转转还回归了原位呗。这当然不一样，你是混乱职业者这件事，你自己得清楚。啊。邓佩摇头嗟叹。可是楚云本来就是医师啊。楚云挠头。可是我想进入好大学，如果自称医师又隐藏自己，那我怎么可能进到好点的大学？起码要比某人好。楚云眼前闪过了季坤的画面，闻言，邓佩呵呵一笑。楚云，你有所不知，其实吧，咱们职业协会也有一所大学，名为史莱姆学院，非常厉害，你可以进去深造。史莱姆学院，楚云脑海里浮现的是一团凝胶状的圆球生物。这他妈是野鸡大学吧？从小听说的多过清圣、北天啊，还有哪有什么厉害的学院会以史莱姆这种弱鸡生物来当名字啊？随后，楚云又想起了某个前世的小说，咋不叫史莱克学院呢？人家史莱克一听好歹产怪物，但是史莱姆一听完全是产垃圾的吧？啊，史莱克，那是什么？邓佩一愣，没什么。楚云摇头，这个世界里没有史莱克，要是解释还挺麻烦的。哼，楚云，你可千万别小瞧了这史莱姆学院。邓佩娓娓道来，史莱姆学院从来不对招外面学生，哪怕每次有学生递交申请，都会拒绝，只有让我们这些会长推荐的人物才能进入他们的筛选。因为里面的每个学生都是协会每年从全国各地找来的鬼才、奇才，所以每个学生史莱姆学院都会花大资源培养。史莱姆学院在世人面前可能不显。
但是在帝国高层、贵族眼里，可绝不比清圣、北天那些老牌学院差。之所以不宣传出去，一是为了保密，二是没用。毕竟其中的学生都是我们推举去的。听了这些描述，楚云来了兴趣。这和前世的那个史莱克学院有些相像啊！听这意思，简直是个影视学院啊！是这个理没错。嗯，楚云沉吟一二。虽然这史莱姆学院听着很好，但他还是没完全放弃清圣和北天。最终。楚云开口，在大比完成后，我会考虑一下的。要是能上清圣、北天，那就上；若不能上，去这史莱姆学院也不失为是一条后路。随后，楚云离开了邓佩的会长办公室。办公室中，邓佩安静的在椅子上坐了几十秒，确认楚云走远后，他拨打了一个电话，激动的跳了起来：“哥们儿，我可为史莱姆学院拉到一个好苗子啊！他绝对能成为学院第一。你不信？他可是混乱职业者。”第八十七章：龙蛋与金蛋。十，电话那头倒吸了一口凉气。老邓，这个混乱职业者，史莱姆学院必须收下。嗨，你急什么？最终也还是得看当事人的意思。邓佩说完，看向手中捏着的一张入场券。楚云交给他帮忙查查的。对了，你听说过隐秘秘境吗？帮我查查这个。离开了会长办公室后，楚云一刻也没有停留的往家赶。经历了那么多事情，还亲手击杀了巨龙，楚云的精神已极度疲惫，只想好好休息。但在好好休息之前，还有一件事要做。回到家中，楚云锁好了门，立即取出了一枚龙蛋，法夫尼尔的后代所爆出的龙蛋。虽然法夫尼尔的后代所拥有的能力是腐败，但这枚龙蛋通体金黄，散发着强烈的光芒，孕育着未知之龙的龙蛋。但起码，这龙蛋中孕育的龙必然不俗。楚云立即调配起了药剂，幻焰蛾、迷魂蝶、寒天冰蝉的血液，还有一些草药，按着比例开始调配，最终。调配出了一瓶流淌着七彩光芒的药剂来，药剂中的颜色在试管里不断流动，光是看上眼，仿佛都要被施加上置换效果。成功了，楚云微微颔首，十分满意。连接药剂，对目标使用药剂后，有 30% 概率令目标任己为主。根据目标的年龄逐步减少，成功率将逐步上升。若目标刚刚出生，则概率为 100% 随后就是把这瓶药剂喂给龙蛋。楚云忽然发现不对劲，这龙蛋也没有嘴啊，这怎么喂给龙蛋？楚云一筹莫展。罢了，试试吧，反正制作这药水的材料还剩着，要是失败了，大不了再做一份。楚云将试管中的七彩液体倒在了龙蛋之上，随后将液体涂抹在龙蛋之上，抹匀。这样真的有效吗？就在楚云怀疑人生的时候，龙蛋微微一晃，随后绽放出热烈的光芒。我去！但这股光芒在眨眼之间就褪去了，只留着热烈的气息从龙蛋中喷涌而出。楚云坐在龙蛋旁，感觉十分温暖，感觉好像个火炉啊，好温暖。不行，我太困了。楚云揉着脑袋，经历了那么多事情，还亲手击杀了巨龙。楚云的精神已极度疲惫，只想好好休息。而刚刚还强打起精神制作了连接药剂，现在已经是困倦至极。这龙蛋一时半会应该不会有什么反应。楚云嗖的一声躺在了床上。就让我好好的睡觉先，被子一盖，眼睛一闭，楚云瞬间就睡着了。这段时间楚云太奔波了，时间流逝，已是晚上，楚云仍在熟睡，而那散发着热气的龙蛋却破开了一条裂缝，一双小眼睛从裂缝中出现，眨巴眨巴的看着外面。天光破晓，意识逐渐转醒的楚云，感觉有东西在舔自己，什么情况？等到楚云睁开了惺忪睡眼，发现眼前居然有一只金黄色的小龙扑腾着翅膀。飞在自己的眼前，看见楚云转醒，小龙顿时露出了可爱的笑容。他伸出湿乎乎的舌头，正舔着楚云的脸。楚云呆了一下，猛然扭头看向摆着龙蛋的地方，那里只有龙蛋的碎屑了。龙蛋壳似乎被这小龙给吃掉了，而涂抹在龙蛋壳上的药剂也被小龙吃了进去。这就代表他已经认楚云为主了。好好好，楚云忍不住哈哈大笑，捧着小龙高高举起。从现在开始，你就是我的龙了。小龙也激动的悠悠叫了起来，身上的金黄色翅膀微微扑棱。楚云眼睛一眯，是时候给你取个名字了。但我是个纯种取名费，叫小金怎么样？小龙的脸顿时垮了下来。确实，这个名字有点太粗陋了。那叫小龙？小龙不停摇头。确实，这个名字又太普遍了，好像所有龙族幼崽都能叫小龙。忽然，楚云灵光一闪，不如叫金蛋吧。小龙震惊，使劲摇头。但楚云对自己取的这个名字十分满意，叫金蛋有啥不好？这个名字多好啊！
，你看你现在圆嘟嘟的，和金蛋似的，就叫金蛋了。”小龙咽了个脑袋，楚云哈哈大笑，捧着金蛋高高举起：“黄金圣龙，姓名金蛋，等级 L V 2 1位格方向：火焰之神，失控之神，刚出生就有黄金级。”楚云有些吃惊，但也满意。不愧是传说中的龙族，让我看看你都有啥技能。楚云眯眼观察起了金蛋，金蛋现在是黄金级，青铜级直到黄金级的所有技能，金蛋已经拥有，随时都能使用。青铜级技能黄金龙吼，范围性无差别声波攻击，令所有目标沉默 0.01 秒，打断一切正在引导的技能。若成功打断，则造成5秒的眩晕，冷却时间30秒。狂暴领域立即进入狂化状态，并展开领域。处于狂化状态时，力量、防御。速度提高 100% 同时令领域范围内友军都会得到金龙王血脉加成，攻击力、防御力提高，等同于自己 30% 的增幅效果。持续时间5分钟，冷却时间5分钟。乖乖，楚云一惊，大范围短暂沉默打断技能，打断后还有额外眩晕，这简直天克他的心心燃烧。狂暴领域的辅助效果毋庸置疑，白银级技能龙之火啸，在口中积蓄力量，凝聚火焰，喷射一道火烈鸟，对目标发起俯冲。对命中的造成大量火元素伤害，并在火烈鸟所过之处生成一条烈焰火镜，持续灼烧目标，灼烧伤害为俯冲伤害的 20% 且造成 20% 的减速。烈焰火镜持续40秒，冷却时间60秒。神怒之幕，天空浮现一颗金红色赤日，仿佛愤怒的龙眸，立即射出一道笔直的赤红色火光，朝目标直贯而下，造成巨额火元素伤害。该伤害拥有 75% 的火元素穿透，该伤害若命中了护盾，对护盾的伤害提高 100%。冷却时间一分钟，这强的实在是。金蛋歪着脑袋，似乎不理解楚云怎么那么激动。第八十八章，大考之日到来，真不愧是龙族，强的离谱。楚云的笑容都快止不住了。你这两个白银级的技能，足够一大批黄金级的主战类职业法师都感到汗颜。不过惊喜尚未看完，因为金蛋还有黄金级的技能。黄金级技能：天焰地火，煌煌天炎，灼灼地火，焚天主地，末日囚龙。天空中生成无数火与流星向下砸落，每一个流星都将造成土大量元素伤害与火元素伤害。大地上一道道岩浆火柱喷发而出，造成大量水元素伤害与火元素伤害。空气中弥漫着炽热狂暴的气息，造成大量风元素伤害与火元素伤害。冷却时间六小时，九转炎龙罩立即展开一道火红色光罩，光罩内部有九龙盘旋，每一次盘旋可以抵挡总计自身 200% 生命值的伤害，每15秒盘旋一次，一共盘旋九次。冷却时间十分钟，超级压箱底爆发神技以及宝人神技，拥有了金蛋，楚云的实战能力是翻倍的增长啊！楚云捧着金蛋，笑容灿烂。金蛋虽然不知道自己主人为什么那么高兴，但也是高兴的扑棱了翅膀。就在此时，楚云的电话响了，是肖振世。楚云随手接了电话，喂，胖子，咋打电话给我？告诉你个好消息。好消息啥呀？大比都要开始了，你怎么还不来考场？电话那头。肖振是心急火燎，楚云一脸茫然。什么？大比不是明天吗？是今天啊！你睡昏过去了吗？赶紧来考场，不然真迟到了呀！嘟嘟，忙音响起，肖振是电话挂了。楚云连忙看起了时间，果真到了大比之日。那时楚云睡下之后，居然睡了足足一天一夜，中间跨了一整天。早知道调个闹钟了，楚云才发现自己肚子饿得咕咕叫，随手拿了点吃的，招呼小龙、金蛋，咱们该出发喽。金蛋还是不喜欢自己这个名字，但他也很激动，能够出门了。这还是他第一次睁眼看世界呢。大比现场，各大学院的招生负责人都来到了大比现场，他们纷纷打听宣城五星任务的事情。这件事闹得很大，不仅仅是在宣城掀起了大波浪，就连附近的城也纷纷侧目，整个苏州都为之注意。宣城居然在短短时间内出现三起五星转职任务，而且全都被完成了。究竟是谁完成的？在场并没有什么人知道。获得并交接五星转职任务之时，都会爆发出强烈的金光。附近之人是看不见获得与交接五星转职任务的人的，而几乎唯一知道的就是为之服务的工作人员。但不少人也前去问了转职神殿，神殿店主邓佩对此表示不予公开。这些招生负责人们扫视着全场的天才，想看看究竟是谁获得并完成过五星转职任务。时不时扭头看向入口处，满脸焦急的格斗家肖振世，云淡风轻，完全没有什么表情变化的云雾。还有各种各样的天才，监督女老师凝雪谄媚的笑着，不停为那些招生负责人进行推荐。获得并完成了五星转职任务的人，很有可能是季坤。凝雪指向了某处。
，满身披着星辰光芒的纪坤昂头挺胸的站在那里，气息强大。纪坤可是极为稀少的特殊职业，星辰祭司，就连轩中的校长也对他十分看好。宁雪笑着，又指向了纪坤身旁的少女。少女面若冰霜，浑身上下流淌着极寒的霜冷。纪坤身旁的少女是兵法师，非常强大的主战类职业，也是不俗。看着这两天才气息浓郁的两人，不少招生负责人点头。特殊职业吗？星辰祭司很少见啊。不错，在这里能完成五星转职任务的，属这个纪坤可能性最大。听到不少招生负责人满意自己，纪坤脸上浮现了难以抑制的一丝微笑。看来进入优秀的大学已经是板上钉钉了。哼，那个楚云就等着瞧吧。一旁的夏莹连忙抱住了纪坤的手臂。纪坤哥哥，要是进了好大学，绝对不要抛弃人家啊。放心，夏莹妹妹，你可是兵法师，想进和我一样的大学。只要努力点，不是问题。季坤大大咧咧，虽然嘴上这么说，但季坤心里早有想法。要是夏莹能和他一起上同一所大学，自然最好。但如果夏莹上不来，他也没有等待夏莹的想法。自己的前程最重要。距离大考开始时间还剩五分钟，一道冷静的声音广播而出：“超出时间迟到者，一律视为放弃大考资格。”在场的学生们议论声纷纷。哎，楚云还没来。对啊，只剩五分钟了，感觉来不及了。听见这些同学的讨论声，季坤忍不住心中的恶意，大声嘲讽了起来：“楚云来不及来了！”<笑>依我看，他是不敢来了吧？肖振是面露怒容：“季坤，你说什么呢？”因为家境都不错的缘故，同为富二代圈子，肖振是与季坤是认识的。季坤的讥笑越来越浓：“难道我说的有错？”楚云区区一个医师，恐怕是没脸。就在此时，楚云清脆的声音出现在了现场，在众人视线之中。一道湛蓝色的光圈出现在了此处，正是传送法阵。对不起，来晚了。楚云呵呵一笑，我没迟到吧？霎时间，全场震惊。不仅仅是这些普通的学生，就连各大学院负责人都感到很震惊。一个普通的学生，居然有这种东西！传送法阵卷轴可不是什么人都能拥有的。而在此时，传送法阵的光圈又一闪，一只金色的小龙出现在了众人的眼前。距离大考开始时间。还剩一分钟，冷漠的解说之声响起，楚云哈哈大笑，抱住了小龙，哈哈，金蛋，我们赶上了。好，金蛋虽然不知道发生了什么，但还是开心的吼了一声。这下从震惊中恢复过来的学院负责人们都彻底坐不住了，居然有学生带着一条龙来参加笔试，这个楚云究竟是何人？第八十九章比拼等级，此人是谁？好像是叫楚云，这人为何有传送卷轴，还有龙族幼崽为伴？此人的身份信息呢？怎么回事？我怎么完全没有此人的一点消息？霎时间，各大招生负责人对自己没有楚云的资料而感到奇怪。他们可是收集了不少天才的资料，莫非是楚云将自己隐藏的太好了，以至于完全没透露？宁雪连忙开口：“这个楚云只是最平庸不过的医师罢了，根本没有什么好稀奇的，自然也没有他什么天才的资料。”诸位可不要看走眼了呀！什么医师？那不是辅助类职业里最平庸的吗？哎，可惜了。招生负责人们纷纷表示了可惜，而在角落，史莱姆学院的招生负责人微微一笑。这是一名身材挺拔的英俊青年，名为冷念。他看着楚云的表情，与其他招生负责人完全不同。原因无他，因为冷念早就从邓佩那里得知了楚云的各种传奇。三次五星转职任务获得并完成者，混乱职业者，现在还有了一只黄金圣龙幼崽。冷念低声念叨着，微微一笑，翘起了二郎腿。楚云啊，楚云，你可一定要来史莱姆学院啊！一旁有寥寥几个招生负责人翻找到了一些有关楚云的消息，不过这些消息信息寥寥。这个楚云曾在研发部的虚拟秘境中大展光彩，因为保密协议，故而并不知道他是怎么战斗的。最起码此人的实战能力非常强，那时的他还没有这龙族幼崽。而在此时，最后一分钟也过完了，广播再度响起声音：“大考正式开始。”而在大考开始的瞬间，系统突然跳出了弹窗，新任务出现。特殊任务取得大比第一，奖励十万十万抽奖点，一个特殊奖励。楚云顿时乐了。会长刚让我不要取得引人注目，但是系统就要让我得到大比第一，这不坑人吗？但是，一百抽实在是太诱人了。更加重要的是，那个没有明说的特殊奖励，实在是让楚云无法拒绝。这个特殊奖励，这下不拿不行了。恐怕有着这个世界都给予不了的，只有系统能够给予的东西。可是，既不引人注目。又要获得第一，这有点难办啊！楚云搓着下巴，
。忽然，楚云看向了身旁飞着的金蛋，金蛋扭头看向楚云，可爱的眼睛中充满了好奇。不过，如果让金蛋当主力，而我使用进攻技能，嗯，也能拿下。金蛋的技能强度足够按着主战类技能的天才打，让金蛋当主输出完全不是问题。而我只是一个医师，只放些辅助技能治疗打支援，不过分吧？楚云嘿嘿一笑。广播的通报声还在继续。本次大考分为三关。积分制，三关总积分第一者便是冠军。第一关进行等级与潜力测试，最先到场的同学最先上场，然后依次上前测试。一块巨大的碑石摆在了高台上，让学生们一一上去测试。顿时，一大批人纷纷走了上去。由于楚云是最后一个到场的，故而也是最后一个进行测试，所以完全不及。而此时，肖振是溜了过来，他哈哈大笑的靠着楚云的肩：“我还奇怪你怎么好像睡过头，没想到你。”居然直接搞来的一条龙族幼崽啊！忽然，肖振是又压低了声音：“云子，你现在怎么样？”楚云明白肖振是说的什么。在虚拟秘境中，楚云展现的强大战力，楚云似乎并不想公开展示。对此，楚云拍了拍身旁的金蛋：“这条幼龙名叫金蛋，是我的宠物。这次大赛，我就全靠它了。”肖振是名物，我知道了。还有，金蛋这个名字是真够离谱的，不会是你取的吧，胖子？你知道我品味不是很好。<笑>楚云和肖振是打闹起来。不远处，云木看着楚云的身影，眼中闪过一丝仰慕，很想靠近，却又不知该如何开口，只能尬在原地。而高台的石碑不断念诵着记录者的等级：张父，烈焰七土，十八级；主佐，风法师，十六级；桂波红，坚韧战土，十七级；董曼，牧师，十四级。场上绝大多数学生都是在白银级、黄金级的村庄。极为稀少，终于轮到了夏莹，她露出一副傲然的表情，走上了高台，手心按在石碑上，气息涌动。夏莹，兵法师二十三级，一片哗然。这个等级以及兵法师这个职业，都让夏莹受到了万众瞩目。而夏莹骄傲的享受着这各种目光，然后挑衅的看了楚云一眼。楚云完全懒得鸟他。随后就是季坤上场，季坤站在石碑之前，浑身上下的星辰之力喷发开来。季坤。特殊职业星辰祭司，二十五级，居然还要更高。现在季坤是全场唯一一个二十五级的，无数学生羡慕、嫉妒、敬畏的目光全部包围住了季坤，就连不少招生负责人也频频点头。是个天才，我愿意把他收入我们学校。哈哈，问过我学校没有？这个天才，我学校要了。霎时间，议论纷纷，而季坤也享受着万般赞誉，走下台去。不知何时，轮到云木。听到轮到云木，楚云便也看向了石碑。云木，半兽人，二十四级，一顶一的天才。众人羡艳的目光向着云木投去，但云木没有什么激动的样子，因为他的表情就是没有表情。云木走下台来，云子，你看啥呢？那个叫云木的很强啊。楚云沉吟一二，算了，让他进队，感觉麻烦挺多。很快就到了肖振式上场，冲啊，胖子！肖振式奔上石碑，一拳打出。肖振式。特殊职业格斗家，二十四级，又是一名顶级天才。很快，又稀稀拉拉的出现了几个黄金级的天才，但比起大考的总数，人还是太少了。最终，只差楚云一人还没去世。第九十章，备受争议。此时，所有人的目光都投在了楚云身上，不仅是因为楚云是最后一个，更是因为楚云身旁飞行的龙族幼崽。这只金黄色的小龙吸引着所有人的目光，就连见多识广的青盛。北天招生负责人也不例外，上吧，云子。肖振是笑道。楚云也是微微一笑，带着金蛋走上了高台的石碑处。步伐龙行虎步，十分自信。季坤冷笑起来，装，继续给我装。不过区区一个医师罢了。看见季坤这种姿态，几名招生负责人不由得微微皱起眉头。这个季坤真是咄咄逼人。虽然大学需要顶尖天才没错，但他们也不想招星星太过于低劣的人。免得污染整个大学环境，道德也是他们挑选人才的指标之一，只是不会明说的罢了。一时间，季坤在他们心里的优先度一降再降，而季坤仍是一副得意洋洋的样子，完全没有想到自己在不少招生负责人心里已经不是最优选了。很快，楚云站在了石碑之前，就在楚云想要伸手抚摸石碑之时，金蛋忽然激动地飞了起来，触碰石碑，黄金圣龙。石碑刚刚念完金蛋的种族名，瞬间压制不住黄金圣龙的狂涌龙力。原地爆炸，楚云满满一副愕然的表情。实际上，现在这个状况
，完全是楚云设计好的。楚云现在并不想暴露自己铂金级的实力，要是被这石碑测了，麻烦可就大了。而刚刚在场下，楚云已经问过萧震氏，知晓这种石碑只能简单测试铂金以下，要是黄金圣龙前去测试，石碑必然当场爆炸。故而，有了现在这一出，看着裂开的石碑，一名招生负责人失声道：“不可能，这个石碑只要是钻石级以下，都能测得一清二楚。”难道这个楚云是钻石级？不是，刚刚测试石碑的是那条小龙。那这样怎么看楚云的实力？一时间议论纷纷。这些招生负责人看着楚云的表情，百般变化。而在此时，那季坤又是大声嚷嚷了起来，十分聒噪：“作弊！这是作弊！用那龙族幼崽测试，不是他的实力。我季坤请求取消楚云的大考资格。”而那宁雪也继续添油加醋：“没错，他只不过是个最平庸的医师。”算不了什么。而听到这两人的话语，也有不少招生负责人微微摇头，认为楚云心不成。角落里，史莱姆学院招生负责人冷念，却是松了口气。这个楚云有点门道啊，居然成功的故意躲开了测试。要是暴露是个混乱职业者，那可就麻烦大了。冷念如何也想不到，楚云其实真的就是医师。不过见到其他招生负责人议论纷纷，冷念也坐不住了，缓缓起身。再怎么样。也不能让局势演化到让楚云失去大考资格。诸位，且听我一言。冷念微笑开口。虽说楚云使用黄金圣龙幼崽来测试，但黄金圣龙的幼崽本身就是楚云的宠物，是楚云战斗力的一部分。故而，我认为没有不妥。季坤茫然了。这个叫什么？史莱姆学院的冷门学院的招生负责人，怎么敢在这上百个大学院的招生负责人里开口的？而也有不少招生负责人皱眉，在他们眼里，史莱姆学院不过是一个又冷门又低端的学院罢了。这个学院的招生负责人没有在这里开口的资格，但在此时，北天的招生负责人忽然开口。史莱姆学院的招生负责人言之有理，既然黄金圣龙的幼崽是楚云的宠物，那么算在楚云的战斗力的一部分，不算什么问题。一锤定音，北天的招生负责人已经开口，其余大学的招生负责人们想说什么，也默地说了，除了能与北天齐头并进的青圣，青圣招生负责人也是汉手。嗯。北天的招生负责人说的不假，事实就该如此。随后，青圣的招生负责人话锋一转，但本次石碑测试的是本体的实力，所以楚云本次的测试不予加分。我同意。冷念乐呵呵的翘着二郎腿，只要能保住楚云的大考资格就行，失去分数什么后，后面再补回来就是。他也很好奇楚云在后面为了加分能做到什么地步。而对此，北天的招生负责人也没什么意见。最终。决定楚云保留大考资格，但没有分数。面对这个状况，楚云露出了一副稍显无奈的表情。哎，就这样吧。实际上，楚云心中激爽无比，因为一切都在楚云的计划当中。走下台去，与肖振世拍掌大笑。边上，季坤恨得牙痒痒。这一次又没有弄掉楚云。哼，楚云，这是你最后一次运气好了。在后面的大考，我会把你彻底踩在脚下，让你永远翻不了身。季坤紧紧咬牙。声音低沉而恐怖，在经过五分钟的休整后，广播处传来了第二关的介绍：以每一小队最高不得超过五人的自由组队，选择进入风雷火山寻找并收集一种名为风雷晶的物品。风雷晶散布在每一个地方，而越是深入，风雷晶越是密集。在火山深处，里面有很多很多的凶兽阵守着，而如若能击败他们，能获得海量的风雷晶，一块风雷晶一百积分。准备十五分钟，随后步入传送阵启程。广播关闭。整个广场安静了几秒，随后爆发出了震天般热烈的交流。无数人开始寻找自己的同伴，开始组队，而楚云自然和肖震是站在一起。楚云嘿嘿笑着：“胖子，咱两人组一队，加上金蛋，算三人一队，这够了吧？”金蛋咋算人啊？金蛋是你宠物，就是你战力的一部分。肖震是沉吟起来：“咱们两人还是有点势单力薄，最好再拉一个人过来。”我是格斗家，擅长高频输出，连续控制。大范围伤害控制交给金蛋，治疗辅助云子。你在不想展露实力的情况下也能办到。那么接下来就是缺个前排。第九十一章，云木入队。肖震是不由自主的扭头看向了远处的云木。云木此时正微微皱眉，看着正在邀约他的季坤和夏影。云木，难道你已经挑选好了队伍吗？季坤急切的邀请着云木入队。只有十五分钟，容不得他怎么轻松？还没有。云木嘴巴微张。淡淡答道：“季坤顿时大为不解，既然还没挑选好队伍，为什么不来我的小队？只要我们强强联合，拿下第二关第一名，不是问题。现在一块只剩下十分钟了，还没有队伍的你，若是拒绝了我
，上哪找一个优秀的队伍？和那些白银级的家伙组队？夏银也在一边说话。是啊，这可是季坤哥哥邀请你，你可不要不识抬举。这两人咄咄逼人，让云木的眉头不断皱紧。而在此时，一名高大健硕的青年走了过来，正是肖振士。云木，我叫肖振士，现在和楚云两人搭伙，算个小队，你要不要和我们组队？看见走来的肖振士，季坤忍不住讥笑出声：“你个二中的家伙！”别装作一副和我们一中很熟的样子。再说了，还有楚云那个医师拖油瓶。嗯，出乎季坤的意料，云木居然点头了。云木也露出一丝笑容。肖振士，我加入你们的小队。为什么？季坤满脸震惊，他完全想不明白，为什么云木这个大好天才会选择和楚云这种废物联手。还有这个二中的格斗家也是，怎么偏生就认准了楚云那个废物？霎时间，季坤气急攻心。云木并没有回答季坤的疑惑，而是略带无语的看了季坤最后一眼，和肖振士转身离开，与楚云碰头。夏莹连忙安慰道：“季坤哥哥，没事的，那个云木不识好歹，我们别和他一般见识。”则，季坤咬牙，如果拉不了云木，就凭我们两个人，实在难以组成一个小队。作为星辰祭司的他，主打伤害，夏莹兵法师打控制，起码还要有个前排。而在此时，季坤的手机响了，是宁雪发来的短信：“季坤。”我已经给你找好了外援，为了让你拿到第一，我可是做好了万全准备。看见内容，季坤顿时露出了欣喜的表情。宁雪老师果然给力。而一旁，夏莹脸色有些阴沉。很快，宁雪又发来了一个信息：外援名叫实验，是隔壁市的天才，职业是烈火拳手，给你们小队当前排，特征是有火红色头发。他应该向你们走来了。不多时，一名红发青年昂首阔步走来，此人身上不断跳跃着火焰的气息。季坤伸手。和他紧紧握住。实验二十五级烈火拳手，季坤二十六级星辰祭司。一旁夏莹忍不住疑问开口：“之前从没见过你啊？”“嗯，我不是宣城的，只是一周前才转来宣城一中。”实验淡淡开口：“因为我所在的那个城市竞争力压力比较大，如果来到这个城市，在于有二十六级的你组队，拿下第一，板上钉钉，说不定可以被清圣北天看上，未来有保障。哈哈，要是如果能进同一所大学。”以后我们就是同学了，季坤哈哈大笑。嗯，先专心大考再说吧。实验此人比较沉稳，我的攻击可以造成汲取生命效果，所以能在前排抗伤。你们就专心在后排，前排后排控制都有了。季坤三人小队组成。另一边，楚云愕然的看着走来的肖振士，还有也走来的云木。云子，我打算拉云木进咱们小队，你觉得咋样？云木你，你说实话。楚云原本也想过拉云木进小队，但又担心暴露了自己的真实实力，所以决定作罢。云木啊，我只是一个平凡的医师，在这个小队里就是拖油瓶，你来这里也只是拖累你，不会拖累的。你不是还有个黄金圣龙的幼崽吗？忽然，云木靠近，将声音拉得极低：“云哥，你也不想让别人知道你真正的实力吧？”楚云一怔，这云木知道些什么？云木呵呵笑了起来：“你那时和我们一起前去副本里。”你随手打的那几只赤炎狼，可都是被我捡漏了呀！还有，打住打住，不用说了。楚云无奈，那云木，你想进来，那就进吧。实际上，楚云也蛮喜欢云木的这种性格。楚云三人小队集结完成，随后便是互相通报战斗力和如何配合。楚云咳嗽了几声，因为某些特殊原因，我是不能展露进攻方面的实力的，只能真的以一名医师的身份提供你们治疗与一些增益 buff。但哪怕我只是个医师。我的医师技能也比别人的好，肖振士和云木都瞬间理解，因为楚云转职任务做的都是五星，转职完成后获得的技能完全不是那些一星二星转职任务完成后能比的。其次就是金蛋，楚云拍了拍身边的金蛋，这不是已经成龙了吗？虽然只是幼崽，云木迷茫的指着金蛋，一旁肖振士忍不住大笑起来，是这只黄金圣龙幼崽的名字叫金蛋，楚云起的，顿时云木也忍不住笑了起来。不许笑，我的品味可是很高雅的。楚云十分无语。随后，楚云又介绍起了金蛋的各项技能。金蛋一共有六个技能，在输出方面绝对不逊色于任何一个主战类职业。所以说，有金蛋在，就相当于我们队已经有了个超强的主战类职业。肖振士和云木都微微颔首。随后就是云木的介绍：我的职业是半兽人。唰的一声，云木从储物戒指中取出了三四根试管。只要我喝下凶兽的血液，就能获得等同于该凶兽的各种技能与数值。同阶层的凶兽数值一般都比人类要高，所以我转化为凶兽时
，血量防御都会提高，所以我可以打前排。而且，只要是凶兽有血液，我就能变身。所以理论上来说，我战斗时还是很灵活的。第九十二章第二关，意思是在战斗中得到凶兽的血液后，喝下去也能变身。楚云眼睛一亮，没错。云木点头，但必须足够一根试管才行。我手中一根试管内的血液，喝下去足够我变身一次。变身一次，最多可维持三十分钟。嚯，不错呀！肖震嗤笑道：“那你手中有多少根试管？存有凶兽血液的有四十根，四种凶兽每个十根，血液不能存太多，放久了就坏了。”然后储物戒指里空白的试管有二百多根，随时准备装取血液。云木娓娓道来：“存多一点，有备无患。”楚云和肖震是对视一眼：“那你的凶兽变身能叠加吗？”“不行，如果在变成一个凶兽的时候喝下其他凶兽血液，就会转变为新喝下的凶兽形态，顶吊上一个形态。”如果喝的是一样的，则刷新持续时间。原来如此，云木的具体技能和情况也讨论清楚了。接下来就是肖震式，我的职业是格斗家，最擅长近战。肖震式在空气中打出了几拳，虎虎生风。我的许多技能都带着短时间控制，再加上我的技能冷却时间极短，所以能做到长效控制与连续输出。在物理伤害这方面，我有绝对的自信。而且我的招架也是一流，可以抵挡甚至反弹许多伤害，乃至负面效果，攻守兼备。在速度这方面，格斗家也是不俗。短距离挪移、躲避关键技能非常轻松。格斗家除了手短和没有元素伤害外，几乎没有短板。这个职业就是真正意义上的六边形战土。不过手短和没有元素伤害，本来就是格斗家的短板就是了。三人又深入交流了一下关于战阵与配合，最终决定云木在最前当前排抗伤，肖震是在云木身后慢几步出手当输出手兼职 OB 手，楚云站在最后安心当医师提供各种治疗。金蛋在最终像辅助主战类法师一样护住金蛋，让他打关键性爆发性输出。决定好小队之后，时间已到，一大批老师走了过来，记录每个小队以及配备跟踪戒指。这个戒指能够将你们的信息同频直播到外面，让大家知道你们的英勇战况。同时，在遭遇致命的危险时，戒指也会帮你们传送回来。老师丁一一主张。很快，楚云几人也将戒指戴好了。随后便是出发。青盛和北天的招生负责人起身。携手打开了一个超大型传送阵，无数个小队被传送阵传送了过去。刚一落地，就有不少学生发出了惊叹的声音。在他们的前方是一座极为庞大的活火,火山，火山的峰顶靠近云端，高耸无比，正是风雷火山。而在风雷火山的山腰以及往下，是各种茂密森林，灰败土地，其中凶兽潜藏，危险无比。广播响起，规则只有三条：一、不得杀害其他同学；二、不得借助场外力量。三不同队伍不可转让风雷晶，去吧，去不顾一切的获取风雷晶，赢取更高的分数吧。云木听着第三条，有些愣神。不同队伍不能转让风雷晶，什么意思？以前只有前两条，前几年有不少富家子弟花大价钱拉了几人参赛，然后这几人参赛获取的风雷晶全部给了那富家子弟，故而他的分数碾压全场。现在为了避免这个情况，所以有第三条规矩。肖振是无不感慨，他也是富家子弟。如果没有新增这个规矩限制，他也不是没想过要不要这么干。不多说，我们该冲锋了。楚云呵呵一笑，冲！肖振士和云木都大喊起来。与此同时，在传送点附近的无数小队也都冲锋了起来。他们的表情充满希望，想要在这大考之中证明自己。场外直播空间也开设的如火如荼。欢迎各位观众朋友观看本次的宣城大考第二关的现场。一名穿着正装的男性坐在大屏幕前。面带微笑，不断讲解着。出现在大屏幕上的无数个画面，是本次参与宣城大考的莘莘学子们，而他们要去挑战的是凶险异常的风雷火山，获取尽可能多的风雷晶。在这一天，宣城绝大部分的人都在电视机前或者拿着手机观看着这场现场直播。而这些学子中，有特殊职业、前途无量的星辰祭司纪坤，还有名声远扬、也是特殊职业格斗家的肖振士。洒洒洋洋，主持人说了一堆天才，而这里的学子当中。甚至还有一人携带着龙族的幼崽，说话之间，大屏幕给了楚云和金蛋一个特写。楚云淡定的表情，还有金蛋呆萌的懵懂，深深刻在了不少市民观众的心里。就让我们看看本次第二关究竟会碰撞出什么火花吧。视角来到大屏幕，大考现场。而就在此时，风雷火山下面的森林处响起了大地震动的声音，一大群体型庞大的野猪向着学生们猛冲而来。这些野猪的奔跑姿势。能够让大地都感到震颤，一万、两万、五万
，萧震势都囔起来。五万只，足够将这里所有学生都冲刷一遍了。五万只野猪群冲锋，观众朋友们，首先出现向学生们发起冲锋的是大批白银级凶兽——雷鸣野猪。场上，楚云也眯眼观察了起来。这些野猪眸中电闪，四足踏雷，速度很快。雷鸣野猪，等级十六，生命值三万两千。雷鸣地动，雷鸣野猪急速奔跑起来。震占大地，令四角带电，速度提高 20% 并在5秒内提高至 100% 持续10分钟。当速度提高至 100% 时，下一次攻击将额外造成 30% 的物理伤害与 70% 的雷元素伤害。未奔的天性，雷鸣野猪当遭遇危险时，将减少 20% 防御力，额外提升 20% 移动速度；在地面震动时，减少 20% 防御力，额外提升 20% 移动速度。每提升 1% 一移动速度，攻击力提高 0.5% 被动技能。第九十三章，冲锋吧，雷鸣野猪！这群白银级的雷鸣野猪强势冲锋而来。虽然他们只有白银级，但对一些只有白银级的学生，已是极为棘手的凶手。更何况，他们居然有这么多！一些实力不济的学生脸色已逐渐变得苍白了起来，仿佛看见了自己被淘汰的结局。而事实也是如此。不少白银级的小队慌乱无比，发动进攻。一些战土勉强斩杀了一只雷鸣野猪，刚要高兴。就又被另外几只野猪拱飞，带着的传送戒指瞬间启动，将它传送到了招生广场。甚至后方的辅助连奶一下都来不及，野猪的数量太多了，许多学生呐喊着就被冲散了小队，随后传送回招生广场。约有一半的小队在刚开始就被淘汰了，而还有小队正陆续被淘汰。这雷鸣野猪的集群冲锋强度超乎了不少人的想象。呀，第二关的第一道危险是汹涌而来的野猪群啊！主持人看着那一眼望不到头的雷鸣野猪。大觉震撼，这些野猪的冲锋就直接让快一半的学生直接淘汰。这个情况不如让我们的特邀嘉宾前来回答。很快，直播空间的侧门打开，走来了两人：宣城职业协会会长邓佩，宣城交易所经理谢行。两人在嘉宾席上坐下。邓佩开门见山：“这是大考第二关的正常难度，开局这个情况足够筛掉一部分没有竞争实力的学生，而亮眼的强者将会第一时间凸显出来。”大考考场上，不知多少个小队。被野猪群给冲到了传送回去，人均十七级以下的白银级小队几乎已淘汰完毕，只有真正实力强大的小队才能不被雷鸣野猪群的冲锋给冲散，甚至还能顶着冲锋向前迈进。远处的季坤夏营实验三人已经迈步，实验火焰全开，走在最前抗伤，而季坤和夏营则在后面打输出。一时间，季坤小队走在了最前列。直播间内，主持人立即关注到了季坤小队首当其冲的亮眼表现。两位嘉宾。你们对于本次突出雷鸣野猪重围怎么看呢？季坤小队好像正遥遥领先。季坤小队有着主输出的星辰祭司季坤，打控制的兵法师夏莹，还有前排实验，看起来分外无敌啊！邓佩看着季坤三人，也微微点头。这季坤三人小队确实强劲，一马当先啊！虽然邓佩在说着季坤，但实际上他一直在观察着楚云。他和楚云说过，不要楚云太出风头，也不知道楚云要怎么表示。一旁。谢行也在观察楚云，并一言不发。场上，一马当先的季坤还扭头回看，对着楚云几人露出了挑衅的表情。这季坤还真是嚣张，饶是一向大气的肖振士都忍不住皱眉。而楚云微微一笑：“咱们后面有的给他打脸。”楚云小队在不少学生小队的后方，待到前方的小队被雷鸣野猪冲散的差不多后，就该是楚云小队进击了。云木取出一管凶兽血液，昂头喝了下去。霎时间，云木的全身上下。都冒着熊熊红光，强大的力量从云木的浑身上下涌出。此时的云木比平常要强大许多许多。半兽人开始兽化，兽化完毕，兽化目标岩石棕熊。获得技能岩石体格，将岩石凝聚在身体上，提高 50% 防御。获得等同于生命值上限 80% 的护盾，持续60秒。该护盾在受到土元素伤害时，伤害减半。冷却时间5分钟。岩石震动，震动岩石。震慑敌人，令所有敌人攻击力降低 20% 速度降低 10% 施法速度降低 10% 持续15秒，冷却时间5分钟。在变化为岩石棕熊的瞬间，云木使用了岩石体格，瞬间云木就阻拦了七八只冲锋而来的雷鸣野猪。但雷鸣野猪实在太多，有两只穿过了云木的阻拦，从缝隙中攻击过来。道小爷，我登场了！肖震是飞身而出，呼呼哈嘿，他庞大的体格在这里变得灵活无比。各式各样的拳招变化多端，在短短一秒内就对两只雷鸣野猪打出了十几拳。
，而这十几拳中还有七八拳附带着技能。这是格斗家的特殊情况，技能全都是附加在拳头上的，效果短促，但冷却更是极短，从而打出接连不断的攻击。在处于一个眨眼之间，两只雷鸣野猪就被肖振是打死在原地。砰！一声轻响，两只雷鸣野猪爆出了两个风雷晶。楚云小队的积分提高了二百。但楚云小队并没有在灭杀这些雷鸣野猪上花心思，因为他们都明白，真正足够大量的风雷晶都在风雷火山深处，绝不可在此浪费时间。金蛋，楚云伸手前指，对准了那些雷鸣野猪，使用龙之火啸。金蛋高兴地回应了起来，澎湃的火焰在他的口中凝聚。随后，一只烈火凤凰般的火焰被金蛋喷了出来，轰！烈火凤凰横扫之处，雷鸣野猪全部倒下阵亡，而生性暴躁。却又胆小的雷鸣野猪见此情形，纷纷退避三舍，不敢再包夹这能乱杀他们雷鸣野猪的楚云小队。附近的学生们都看呆了，招生负责人们也都议论纷纷。那条龙族幼崽才刚出生吧，居然这么强！毕竟是黄金圣龙的幼崽，而且他一旦认主，绝不更换，属于是和那楚云绑定在一起了。嗯，这个楚云有点意思。直播间，哇，观众朋友们看见了吗？那条龙族幼崽大展威力了。而他的主人却竟只是一个平平无奇的医师，主持人咂巴嘴，也不知这位小龙的主人能否在这天才无数的大考中取得一帝之位呢？两位嘉宾，说说看吧。邓佩翘起二郎腿，十指交互。这只龙族幼崽，种族名为黄金圣龙。纵使只是幼崽，他也比这里绝大多数的学生要强。这楚云当然有一席之地。主持人好奇，绝大多数？那您的意思是，还有少许学生？比黄金圣龙幼崽强。第九十四章，银月狼窝。正是，邓佩不置可否。话音落下，不少观看直播的观众顿时爆发出了无数的议论，而网络上的讨论度更是络绎不绝。居然还有比那条黄金圣龙幼崽还要强大的学生吗？我听说黄金圣龙可是最强的龙族之一，哪怕是幼崽也绝不可小觑。在场的天才可太多了，有哪些能和黄金圣龙的幼崽比？直播间内。主持人看着讨论度蹭蹭上升，眉开眼笑。邓会长，您所说的莫不是星辰祭司季坤？闻言，邓佩也是笑笑。至于我说的是谁，现在还不是公开的时候，敬请猜测吧。实际上，他指的是楚云。全场明确能比黄金圣龙幼崽金蛋强的，就是这个看起来似乎平平无奇的金蛋主人楚云。一旁，谢行也清楚邓佩说指的是谁，一时间露出微笑。大考场上。季坤小队看着神速前进的楚云小队，眼睛瞪得就快要凸出来了。怎怎么可能？那楚云怎么可能比我们快那么多？实验不仅在抗伤，也在随时关注着四周战况。顿时，他冷静开口：“那楚云的黄金圣龙幼崽喷出了烈火，烧死了一大群雷鸣野猪，也让其他的雷鸣野猪四散奔逃，不敢靠近了。”黄金圣龙，季坤身旁，夏音紧紧咬牙，没想到楚云那个废物居然能够找到这种级别的神宠。来当宠物，夏英心中又是嫉妒又是愤恨。不过季坤和石燕只是稍显谨慎，而没有什么惧意。不过是一个幼年期的黄金圣龙，能成什么大事？季坤狞笑起来。只要我们用出全力，想吊打楚云那小队，轻而易举。半个小时后，雷鸣野猪潮终于落幕，只剩下约四成的小队在雷鸣野猪的冲锋下存活了下来，没被淘汰。而这些小队则全力向着风雷火山的深处奔去。很快。一些小队发现，在隐藏在森林之中的一团狼窝，这狼窝的内部隐藏着不知多少的风雷晶。一些小队的脚已经迈不开了，这么诱人的资源，谁也不愿意放弃。但是阻拦在窝口的银月狼，就已让不少小队不敢向前。银月狼，等级23生命值43万。月光祝福，在漆黑环境下，移动速度提高 20% 其余所有属性提高 10% 若当前有月光。额外提升 50% 速度，并在造成伤害时额外造成 10% 真实伤害。被动技能，银月召唤，立即召唤出模拟月亮的银月，持续一分钟。银月持续时间结束时，对所有敌人造成随机元素伤害。黄金级凶兽，而且银月狼不是只有一只，而是有一大群，约莫有100只的样子。学生们在冲破雷鸣野猪后，遇到的第一批凶兽，居然是黄金级的银月狼。不知道学生们是否要强攻银月狼，夺取风雷晶呢？直播间内，主持人十分激动，而在考场上，季坤三人也到了银月狼窝之前。这些银月狼凝视着踌躇不前的学生们，只要谁敢上前，他们就死揪着一对不放。实验稍加分析，银月狼脾气古怪，十分倔强，
，要是我们贸然攻击，必会遭到围攻针对。虽然我们能够取胜，但难说会不会被其余学生黄雀在后。这好办，季坤冷冷的笑了起来。所以，我们怂恿其他人先上就好了。顿时，季坤大声呼喊起来：“各位，听我一言！”附近不少学生都被季坤的大喊吸引了过去。季坤是特殊职业星辰祭司，还是全场在石碑中测试的最高等级二十六，每时每刻都有人在注意着他。怎么了？这是要说什么？见不少学生靠近，季坤摆出了一副大义凛然的样子。各位，这银月狼数目如此之多，绝非某个小队可单打独斗赢下的。我们必须集结力量。而在剿灭银月狼后，狼窝之中的风雷金获得多少，先到先得，各凭本事，如何？闻言，不少学生蠢蠢欲动起来。季坤此话不假，这么多的银月狼，可绝非某个小队单独就能剿灭或拿下的。而如果有季坤这种强者小队助阵，他们就从绝无机会。变成了有机会能奋一杯羹，许多小队都答应了下来。这个提议感觉不错，就听季坤的了。随后，一群学生拿起武器，向着银月狼发起冲锋。虽然银月狼是黄金级凶兽，但只要小队配合得当，也能抵御，甚至反击。而且这些银月狼也远远没有雷鸣野猪那么多，一百只左右而已。在这附近的学生都有五六百人。一群学生在季坤的召唤下，奋勇向着银月狼冲锋而去。直播间内，主持人惊叹。邓佩却叹气的摇了摇头，这几个小队的学生都只是白银级，却如此贸然攻击银月狼，只怕是要淘汰了。银月狼喜欢追逐最初对他们发动攻击的目标，连续攻击，这些学生是被那季坤荡枪使了呀。而主持人一惊，立即明悟，不愧是宣城职业协会邓会长，这观察与判断力真不是盖的。果不其然，首先攻去的几个白银小队都被银月狼给攻的淘汰，强行传送离开了。但还有不少小队发动进攻。试图先人一步，而后面不少小队，也包括季坤小队，都还在等着坐收渔翁之利。季坤的这种操作，招生负责人们也都看在眼里。季坤的这个手段，该说他机敏吗？但实际上，这个手段要是用在自己人身上，实在是……再看看，季坤的评价在招生负责人之中不断变动。而在一群小队簇拥的远方，楚云小队也到达了这里。肖震是伸长脖子，看向银月狼窝的里面，里面。塞着满满的风雷晶，我们要不要去拿？云木没有说话，直接看向楚云。实际上，他也有些蠢蠢欲动，但楚云却是摇头。楚云就连看银月狼窝一眼都没有看，只是注视前方。不，我们走吧。第九十五章，目标是铂金级。肖振士也微微点头。也是，这里有那么多小队想拿，我们要争的话也得费大力气。不是不是，楚云笑了，咱们的目标不是这里。哪怕这银月狼窝没有小队争夺，只有银月狼在这里，我们也不需去拿。我们的目标是铂金级凶兽的区域。铂金级，云木微微一带，楚云在说出铂金级这个等级时，云淡风轻。莫非楚云已经击杀过不少铂金级的凶兽了吗？云木绝对想不到，楚云甚至已经击杀过钻石级凶兽了。而且，那还是楚云在黄金级时候击杀的。现在的楚云是铂金级，当然，楚云也不知道楚云现在的真正实力，也就是了。挑战铂金级吗？肖振是嘿嘿笑了。云子，莫非你要展示你的真正实力？那不必。楚云拍了拍身旁的金蛋，有金蛋在，讨伐铂金也是易如反掌。直播间内，大屏幕不断闪烁。到了现在，已经有十个小队在大屏幕上被淘汰了。这银月狼果然强大，强势淘汰了许多小队。主持人语速极快，但是那些有黄金级强者的小队仍在旁观，而季坤小队也是无动于衷。一个个都想吃渔翁之利罢了。一旁的邓佩尖锐点评，主持人哈哈笑了。邓会长言辞犀利，一针见血啊！前面被淘汰的小队也付出了卓有成效的努力。到现在，银月狼已被消灭一半，只剩下四十多只了。嗯。忽然，主持人移动了大屏幕上的镜头，绝大多数的小队都围在银月狼窝的附近，想要获取银月狼窝内的风雷晶，但偏偏有一个小队无视了那银月狼窝，向着风雷火山的深处赶路而去。观众朋友们。观众朋友们，有一个小队，他们并没有在银月狼窝的附近停留，而是向着深处直奔而去。这究竟是怎么回事呢？不少在看直播的观众都感到很疑惑。这个小队是放弃了？转职神殿，今天是转职神殿难得集体休假的一天，各种工作人员都在看着实况直播。负责医师转职窗口的小姐姐看着直播间大屏幕上的楚云小队，惊讶地遮住了嘴。是他，是楚云，那个获得并完成了三次五星转职任务的人。他坚定地认为，只要是楚云这么做，就一定有他的理由。招生负责人这边
，也有不少负责人表示疑惑。不争银月狼窝，这里的风雷金可不少。依我看，不争也不失为一个策略。到下一个地点，捷足先登嘛。此话不假。现在银月狼窝已是一团浑水了。招生负责人纷纷点评起来，而宁雪完全看不得楚云被夸赞，脸色阴沉的，仿佛要滴出水来。他扭头看向招生负责人们，露出了夸张的笑容。哎呀，不过是那楚云太过废物。不敢于和季坤小队正面对战罢了。一个医师，能有什么作为？但宁雪所说的话，完全没有被招生负责人们放在心上。他们仍在自顾自的讨论。招生负责人们，唯有青圣北天，还有史莱姆三家的负责人没有说话。史莱姆学院负责人冷面眯着眼睛，观察着屏幕中楚云的表情。这小子，并非是这里人多而不想争，而是完全看不上黄金级窝点的风雷金吧？冷念自言自语起来。像楚云这种程度的自傲。可不多见，不愧是混乱职业者，能够不趟这趟浑水，明智之举。直播间内，邓佩继续发表锐评。我看这楚云小队，比这里因贪婪而被淘汰的小队要聪明百倍。过了好一会儿，楚云小队已走出了很远，银月狼窝这边又有十来个小队被淘汰，而所有的银月狼也都被剿灭干净。在最后一只银月狼被击杀的瞬间，季坤使用了星辰挪移，瞬移到了银月狼窝之前。哈哈哈哈！风雷金，先到先得。霎时间，大量的风雷金都被季坤收入囊中，附近的小队纷纷愤怒出声。季坤，你面对这些小队的诘问，季坤面露嘲讽：“先到先得，能者多得，你们得不到，关我什么事？”而在此时，积分排名榜出现在天空上空，这是能够记录所有小队当前积分的排名榜，也就是风雷金收集数量排行榜。只有未被淘汰的小队能存在在这排名榜上，而季坤小队以断档的数量位居第一。遥遥领先，而楚云的小队在这所有未淘汰小队里位列最后。季坤看见这个成绩，忍不住昂头大笑起来，哈哈哈哈！不愧是废物一样的楚云，果然如我所料，纯纯垫底啊！夏莹靠近季坤，嗲里嗲气：“没错，那个楚云怎么能和季坤哥哥比呢？”石岩似乎不想看见季坤这个表情，扭头看向别处，而季坤这个嚣张跋扈的表情也被直播间中看见，让所有观众都看见了。不少人看着季坤这个表情，都眉头紧皱，而他们纷纷在直播间打着弹幕。季坤实在太过嚣张了吧？主持人，能不能减少点季坤的画面？这货实在有点污染眼睛了。甚至一向要一碗水端平的主持人都同意这些弹幕的说法。那就让我们转镜头吧，看谁好呢？一旁邓佩嘿嘿笑了，不如就看楚云吧。就让我们跟随嘉宾邓会长的想法，把镜头给到楚云小队。而此时的楚云三人一龙。已经到了风雷火山森林的深处，很快就要到达山脚了。一些看似枯死的藤蔓缠绕在森林之中，它们的下面掩盖着大量的风雷晶。楚云看了这些风雷晶一眼，又看了那些枯藤一眼。灰黑死藤，等级27生命值7 2二万五千。装死灰黑死藤进入装死状态，伪装成似乎完全死去的藤蔓，而后猛然行动突击，提高移动速度与攻击速度 500% 持续 0.5 秒，集魂。灰黑死藤将会缠绕敌人，汲取敌人的生命值。第九十六章：飞速前进，楚云小队。黄金级的凶兽，这些风雷金也在意料之中的不够多。楚云挑眉，一旁的萧振史和云木都觉得这些风雷金不可错过。嘿，云子，咱们要上不？不了，我们的目标还在更深处。这些黄金级的凶兽，就留着给后面吃尾气的学生们争夺吧。一旁，云木捏紧一根试管，紧张的看着那些灰黑死藤。虽然他们三人没有进攻，可灰黑死藤却想要进攻他们。一时间，缠绕在树林中的无数藤蔓仿佛都活了过来，开始组成包围圈。金蛋呆萌的表情也变得紧张，看着那些靠近的藤蔓，不断散发着来自黄金圣龙的敌意。楚云、萧振士，这些藤蔓要攻过来了！萧振士一愣，挽起袖子，这些不识好歹的藤蔓，就让你们尝尝小爷的厉害！胖子，云墨，我们冲吧！楚云一边笑着，一边迈开步跑。云木没有迟疑，立即跟着楚云跑了起来。萧振士也跟来了。可是云子，这些藤蔓马上就要包夹过来了，不应战的话就陷入被动了。没事，主动的可一直都会是我们。楚云呼唤身旁的金蛋，金蛋对身后这些藤蔓使用黄金龙吼。金蛋得到命令，立即昂起头来，发出了能够凝聚实质性声波的龙吼。顿时，那些缠绕而来的藤蔓都被镇住了，不敢再向着三人靠近来。三人一龙再无阻拦。轻松穿过了被灰黑死藤包围的树林，奔跑之中，萧振是不减。云子，刚刚为啥不用那个对付雷鸣野猪的龙之火啸？火焰伤害攻击藤蔓
应该效果非常好吧？我故意的，胖子。楚云嘿嘿一笑，我知道龙之火啸或许能将这些藤蔓清理的一干二净，但我的目的就是留下这些藤蔓，阻拦后面那些小队的脚步。只要我们能顺利脱身，即可。云木看着黄金圣龙，不断惊叹：不愧是黄金圣龙，哪怕只是幼崽，也这么厉害了。刚刚被藤蔓包夹的时候，我还以为我们有一场苦战了。没想到黄金圣龙一出手，直接把所有藤蔓都镇住了。而此时的黄金圣龙幼崽金蛋就飞在楚云的身旁，并不断对着楚云表示亲昵。能够收服黄金圣龙这么厉害的龙族，楚云更加厉害啊！楚云三人小队一马当先，甩开所有小队啊！直播间内主持人感慨连连。但是为何楚云三人小队却不去进攻那些守护风雷鲸的黄金级凶兽呢？太奇怪了！如果说之前不参与争夺银月狼窝的风雷鲸是为了不趟浑水，那这次不进攻灰黑死藤是有什么用意吗？明明黄金圣龙一出手，轻松就镇压了这些灰黑死藤。主持人看向了两位直播间的嘉宾，邓会长、谢经理，你们怎么看？谢行一如既往的没有开口，而邓佩倒是健谈：“我怎么看？依我看，楚云三人小队不仅仅不会攻击这个灰黑死藤，甚至过路上碰见的所有黄金级凶兽都不会打算出手。居然还有这种说法！”主持人有些震惊，而直播间内的弹幕也刷爆了，极其火热。他们都对邓佩所说表示怀疑，而邓佩只是耸肩，没关系，就让我们拭目以待。就正如邓佩所说的，楚云三人小队穿过了血面毒菇、钻铁鼠、冷刃蜂鸟等等树林中，镇守着风雷鲸的黄金级凶兽的镇守范围内，都是让金蛋使用黄金龙吼镇住了他们，而没有在他们身上浪费一点时间。不少人对此表示无比的疑惑。招生负责人这边，不少的招生负责人已经看上了楚云。黄金圣龙是真的强大，哪怕只是幼崽。都表现得这么优秀，是啊，轻轻松松就能明白他日后的潜力有多大了。只要把这楚云招进来，不就等同于把黄金圣龙招进来了吗？招生负责人们议论纷纷，在他们眼里，楚云只要进学院能带个龙，招楚云进来，其实还蛮赚的。他们可以接受黄金圣龙的主人是个平庸的医师，只要黄金圣龙能够进来就行。哪怕是眼高于顶的青圣与北天的招生负责人，也多看了楚云几眼。这黄金圣龙实在是太香了，我去。楚云不是说不出风头吗？角落里，身为史莱姆学院的招生负责人冷念，忍不住吐槽起来。不过楚云也没做错，他本人确实没出风头，出风头的只是他身旁的黄金圣龙幼崽。直播间内，楚云三人小队在短短一个小时内推进三十里，主持人分外激动，这个速度打破了十年的记录，并把这个记录远远甩在了身后。身手矫健的肖振史，冷静镇定的云木，还有黄金圣龙的主人楚云，三人协力。这个小队的实力异常强大，市民观众的弹幕爆满。太可惜了，这么强的小队获取风雷鲸却那么少，导致排名太低了。他们为什么不去获取风雷鲸啊？是不想吗？前面的你没听邓培会长说，他们的确是不想。太奇怪了，季坤小队又消灭了灰黑死藤，获得了大量风雷鲸，他们依然强势霸占着积分排行榜第一。主持人忍不住开口：“楚云小队仍然没有任何积分到账，再这样下去。”差距就要被拉开，特别大了。明明实力这么强，却恐怕第一无望。主持人的这番话，弹幕十分认同。是啊，楚云小队怎么不获取风雷鲸啊？现在差距拉开越来越大了。明明有两个黄金级强者，还有个黄金圣龙，这是在干什么？这是在哪里开了什么盘？故意赌输的吗？各种猜测纷呈而至。而在此时，直播间内一直不说话的谢行忽然开口了：“楚云三人小队最终必然会取得积分第一。”而且，我代表宣城交易所，愿意给今年的冠军小队每人挑选合适的、价值高昂的套装赠送。第九十七章，宣城交易所大气，直播间的弹幕再一次爆发。谢经理大气啊！我靠，这要多少天风国币？起码一千万吧。绝，这是宣城交易所的赞助吗？我感觉这套套装要被季坤小队拿下了。然而，在说完这番话之后，谢行再度回归了一言不发的模样。对所有的弹幕视而不见，他只需要表达出这个代表宣城交易所的态度即可，其他的话语言多必失。宣城交易所需要横城多方，可没有宣城职业协会那么自由，所以谢行不能像邓佩那般畅所欲言。但给予楚云的援助一定要到位。虽然这个套装是给第一名的，但在谢行心里，楚云拿下第一是板上钉钉嘛。故而这套套装说是支持楚云的也是没错。在考场上的楚云三人并不知道直播间有多热闹。他们只是一直向前而去，而他们向前而去的身姿也在大屏幕上显现，给所有宣城在看直播的人看见。转职神殿中，虽然今天转职神殿休假
，工作人员不予支持转职，但还是有不少职业者忘了这一茬，来到了转职神殿。但来都来了，他们也就在这里坐下，看转职神殿的大投屏电视，看现场直播。楚云小队怎么就一直向前啊？那么多黄金级凶兽窝都不想处理，直接走过那些风雷精。嗯，楚云小队的目标很有可能是风雷火山中心区域的风雷火山附近的岩浆洞窟。什么？居然是那里？听到那个职业者的分析后，旁边不少职业者纷纷表示吃惊。风雷火山中心区域，也就是风雷火山附近的岩浆洞窟，那里的危险可不是外围可比，那里很容易撞见铂金级的危险。那里风雷金确实多，但楚云小队居然这么冒进啊！哪怕楚云小队是黄金级小队的配置，这么一个小队前去也是找死。没错，往年可都是一群人一起清理外围啊！哪怕有黄金圣龙的诱宰，他们能成功的概率也是微乎其微。言语之间，他们似乎已经认为楚云小队是即将被淘汰的队伍了。而他们也纷纷在直播间发出弹幕，表达自己的见解。不少工作人员也这么认为。唯有负责医师转职窗口、为楚云进行过转职的小姐姐，坚定地认为楚云不会失败。她可是完成了三次五星转职任务的人啊！小姐姐在心里如此默念着，昂头继续看向大屏幕。她这样子做，一定是有着她的用意。而在宣城网络上排行第一的是宣城大考直播间，第二的就是谢行所说的就要给第一名小队准备高昂价格套装的消息了。而不少弹幕。纷纷给出了想法，主持人，能不能把谢行经理的想法广播给大考内的学生们？是啊，就当是激励他们一下也好。这样子的话，局势绝对会变得更火热的了。而主持人也觉得这个想法很好，不过还得看当事人的意见。谢经理，不知你是否愿意让您刚刚说出的承诺用广播告知给大考场上的学生们呢？可以。谢行简洁的回答。邓佩哈哈大笑，谢行你真是要么不吭声。要么生出如惊雷啊！场上的那些学生听见这个，恐怕都要发疯了吧？很快，谢行的话语就由广播传到了大考场上。各个小队原本慢慢打怪、极为谨慎的情况改变，所有人都疯了一样，技能不要钱的往里面推进。谢行给的这番话实在是太过于诱惑了。楚云听见广播，倒是微微一笑：“谢经理，哼，这下我又欠了宣城交易所一个人情啊！云子，这套套装很重要吗？”肖振是表示不解。他这个纯种的富二代，真要买装备，和他爹萧问天一说，那装备可就是随便挑。萧问天只有在零花钱这方面会狠狠卡死萧振士，而楚云现在因为反转的能力，赚钱这方面属于事事易如反掌，也看不太上这点装备了。这里面唯一有需求的就是云木。他在听见这个广播后，紧咬嘴唇，眼神炽热。虽然对我来说完全不重要了。楚云耸肩，他身上可是穿着与锻造之神有关的摩拉丁之玉。这可是宣城交易所内绝对没有的宝贝，但我们小队里有一人很需要啊，那就是云木。虽然楚云和肖振士也能给他买一套装备，但果然还是这种争取来的会更适合他。云木一愣，嘴唇微张，愣了许久，随后他灿然一笑：“谢谢，谢个什么？那下第一，那可是必然的嘛。”楚云拍了拍身旁的金蛋，还有这个小家伙穿一身装备的话，指不定还挺帅。三人都是一笑。随后向着深处快速推进，其他的小队因为谢行的承诺都变得疯狂了许多。一些小队因为过于冒失已被淘汰，而有些小队因为强大或者幸运，正快速逼近着楚云小队。楚云等人快要看到几个小队，距离他们不远了。这些家伙仗着金蛋打出的控制还没消退，猛然偷袭了那些凶兽，收入大批风雷精。肖振是愤愤然，不过楚云却毫不在意，他由始至终。目光都是放在风雷火山中心区域的风雷火山附近的岩浆洞窟，那里的风雷精才是海量，完全不是外面能比。没事，胖子，外面拢共几百几千个风雷精的得失，在后面随随便便就是上万个风雷精的争夺之中，完全不值一提。楚云三人小队全速前进，终于到达到达洞岩浆窟区域。而在此时，楚云三人的身后几百米外，一道火圈突然生成。季坤面带挑衅的从火圈之中走出，而实验在后面出现。并将火圈收回，而后擦拭了一把嘴边的血丝。看来是实验使用秘法将二人传送到这里，而使用这个传送也让实验付出了相当大的代价。哼，楚云，你跑再快又有何用？我的小队已经有几万分了，而你只有几百。第九十八章分道扬镳。楚云呵呵一笑，关我屁事。随后，楚云看向季坤的后方，感到奇怪，怎么只有实验一个？而季坤身后的实验看见楚云三人，露出微笑，微微点头。这个实验可比季坤有礼貌多了。楚云三人也纷纷对着实验报以微笑。
。季坤站在石燕的前面，看不见石燕的表情，还以为楚云三人是在对着自己嘲笑，顿时恼羞成怒，笑笑笑，笑什么笑？还有，我知道楚云你在找什么，不就是在找夏莹吗？我让夏莹去专门捡风为巾，现在积分不仅已经有几万了，而且还在逐步上涨。楚云收了笑容，面无表情的看着季坤，管我屁事！你，季坤气急攻心，狠狠喘了几口气。然后恶狠狠道：“我不和你吵，反正最后积分就能见分晓。”石燕从后面走来，站在了季坤身旁。不论怎么说，石燕现在也还是在和季坤组队着。两队隔开一定距离，向着洞岩江窟区域进发。走入洞窟之后，有三条道路可以通往遍地风雷晶的火山口，而其中有一条是明显近道。两队人似乎都要往那里前去。而在此时，楚云却忽然停步了，他伸手拦住了萧振士和云木：“别急，先看看。”这还有什么需要看的？哈哈哈哈，真是萨比！季坤尖锐的嘲笑出声，直接与石燕走了最近的路。萧震是十分惊诧，云子，你，咱们走这条。忽然，楚云伸手指向一个洞窟，这是三个洞窟之中最为深邃的那一条。这，哪怕勇武至萧震是，再看见这个洞窟，都有点打退堂鼓了。云木也表示不解。楚云伸手，让两人和一龙都靠近过来。胖子，云木。且听我说，火山口虽然是遍地都是风雷晶，但是也有很强大的凶物守护。我可不想给季坤他们当肉盾，就让季坤他们先行，提前吸引火力。萧震是不解，可为什么非要走这条最远的路呢？这里肯定有很多凶兽把守，极大概率有铂金级的。有铂金级的凶兽把守，就代表有很多风雷晶吧？话是这样没错，但在你不用隐藏实力的情况下，想拿下铂金级凶兽实在有点困难，太拖延时间。可是这个洞窟能屏蔽信号啊！楚云呵呵笑了，指出了最关键的地方。而听到这句话之后，萧震是与云木顿时都眼睛一亮。如果云子的行动不被投屏到直播间，那就代表，没错，在洞窟里面，我能用我的隐藏实力。楚云哈哈大笑。我们出发吧。三人迈步向着最为深邃的那个洞窟走去。而直播间内大屏幕投屏了楚云三人迈步最为深邃的那个洞窟的身影。我去，疯了吧这个小队，不走近路走远路，怎么想的？根据楚云小队不进攻黄金级凶兽窝点的情况来看，不排除他们再演的可能。直播间内已经炸开了锅，而主持人表示遗憾。虽然我们都想知道楚云小队进入洞窟会有什么表现，但是太遗憾了，洞窟中弥漫不散的火山灰会阻拦视野、入侵设备，我们无法得知他们的情况，只能看他们出来之后能如何了。很快，楚云三人的身影便消失在了洞窟。深邃的洞窟只有一条道路通往尽头，而有凶兽盘踞在道路之上。必须击杀凶兽才能继续前进。在走入洞窟还没有多久，楚云三人就遇到了第一个拦路的凶兽。这是一只全身上下都是漆黑的巨大猿猴，浓黑的毛发覆盖身体，但仍然双眼出射出了发红的凶光。他的双拳打在地上，直接将洞窟的地面打出坑来。黑皮鳄猿，等级31生命值277 0000， 坚韧之身，防御力提高 20% 在进入战斗状态后，防御力额外提升 20%。当受到真实伤害时，将会失去所有当前所有的防御力提升，改为增加攻击力。被动技能：暴怒眼的追击，用凶煞的目光锁定一名单位，对其进行连续的追击，最多追击20次，每追击一次，攻击力、攻击速度、移动速度增加 5% 在追击完20次后，全属性降低 30% 持续15秒。铂金级凶兽出现了，虽然只有这一只铂金级凶兽出现，也够让萧震士和云木如临大敌。萧震士立即进入了备战状态，而云木也掏出了一根试管，喝下了其中的凶兽血液。这根试管中的血液发灰色，极为厚重。半兽人开始兽化，兽化完毕，兽化目标大地龟，获得技能龟甲护体，显化龟甲在身上，移动速度降低 40% 防御力提高 100% 获得等同于生命值上限 100% 的护盾。该护盾在受到物理伤害时，令该伤害减半，无限制时间，直到自主关闭。关闭后，冷却时间十分钟。龟王的嘲弄获得 25% 伤害减免，获得 50% 韧性。立即嘲讽附近的敌人，让他们强制攻击自己，持续60秒。当自己受到攻击时，移动速度降低 1% 防御力提高 10% 至多叠加10层。瞬间，大地龟仿佛出现在了云木的身上，令人安心的厚重防御气息出现了。龟甲护体，龟王的嘲弄。云木使用了两下丝滑连招。立即嘲讽住了这个黑皮鳄猿。就在萧震士摩拳擦掌，准备进攻之时，后方的楚云已经高高举起了手中的权杖。龙鱼者法杖
，圣光治疗已反转，治疗的圣光猛然显现。云木还在愕然，他和萧振时都还没受伤，楚云怎么使用了治疗技能？但是云木又发现，这个技能并没有给他施加到治疗，反而是针对向了那个黑皮鳄猿。好、哦，黑皮鳄猿痛苦的哀嚎了一声，受到了大量真实伤害。而后，楚云又是丝滑连招，治疗术已反转。黑皮鳄猿痛呼一声，轰然倒下，连招秒杀。第九十九章，楚云的真正实力。黑皮鳄猿倒下的瞬间，萧振史和云木都惊呆了，他们根本想不明白，这个铂金级的凶兽怎么就瞬间倒下了。这战斗才刚刚开始呢，他们还做好了起码战斗个15分钟来试探一二的准备。虽然楚云说有隐藏的实力，表示可以稳拿铂金级凶兽，但他俩还是没有想到，楚云隐藏的实力居然是强大到了这样的地步。黄金级秒杀铂金级，萧振士看着黑皮鳄猿倒下的躯体，已经震撼到说什么都结巴了。云云子，你这也太厉害了吧！云木也看向楚云，眼中的敬仰难以掩盖。什么黄金级秒杀铂金级？楚云乐了，展示出了自己的等级。我早就是铂金级了，这场战斗是铂金级秒杀铂金级。两人站在原地，久久不能说话。这个消息更是重量级，在全场学生都还是黄金级的情况下。楚云已经到达了铂金级，而且全场黄金级最高的季坤也才26距离30遥遥无期，更别说到达铂金。不愧是云子，这个隐藏实力还真是隐藏的厉害啊，把我吓一大跳。萧振是顿时哈哈大笑，这个深邃洞窟内定然畅通无阻了。楚云能铂金级秒杀铂金级也很厉害，甚至离谱了。云木敬佩道：“不愧是完成了三次五星转职任务的人。”云子，你真的是医师吗？楚云搓了搓下巴。自己能反转技能，这个肯定是不能说的。而第一层包装则是混乱职业者，但这层包装也不能随便说出去。但肖振士是铁打的死党，云木也已是队友，就把混乱职业者这个说了吧。而且楚云自己也感觉自己当前所展露出来的能力与现象，确实很像混乱职业者，这也就不奇怪，邓佩他们为什么会认错了。其实我是混乱职业者，混乱职业者，肖振士和云木完全没听说过这个词，这也正常。饶是轩中读书第一名的楚云，之前也没听过这个词。就像有的人精神分裂会有多个人格一样，混乱职业者的职业进行了分裂，外在是一个职业，但内部又有几个职业混合。所以，我现在能用医师技能的样子，把其他职业的技能使用出去。楚云一番完美说辞，直接从根源上盖住了以后反转技能会被人好奇的地方。所有的反转技能实际上都是其他职业的技能啊，只不过是用医师的技能样子释放出来罢了。听到这个词汇以及解释之后。萧振士和云木显然更加震惊了。云子，那岂不是代表你一个职业能使用好几个职业的技能？差不多这个意思吧。楚云，你一个人能顶得上好几个人，简直一人成军。云木开口。到了现在，萧振士和云木才对楚云的隐藏实力有了个明确的了解。太强了，云子。只可惜你对外还不能使用这隐藏能力。萧振士感慨，不然想赢取第一名就是十拿九稳了。这有什么关系？咱们有金蛋在。拿第一名也在稳妥之内。金蛋知道楚云在说他，高兴的昂起脖子吼了一声。黄金圣龙是能够听懂人族语言的，只不过是他还没出生几天，尚不能通读语言。不论是龙族语言还是人族语言，稍加复杂一些，就会让他一头雾水。黑皮鳄猿身上的经验光球吸出，飞到了楚云的身上，成功击杀黑皮鳄猿，经验值加五零零零零，升到三十一级了。楚云嘿嘿一笑，看来走完大考，我还能再升几级呢。随后。楚云三人就立即收获起了黑皮鳄猿掉落的风雷晶，楚云小队的排名瞬间上涨。大家快看啊！那个垫底的楚云小队忽然获得了大量的风雷晶，积分飞涨，现在已经来到了排行榜中游。主持人一直在关注着楚云小队，两位嘉宾，你们怎么看？显而易见的，楚云小队击败了深邃洞窟中的凶兽，获取了大量的风雷晶。邓佩拱手，进入深邃洞窟有利有弊，利处在于有获取大量风雷晶的契机。弊端在于要直面铂金级的凶兽。哦，这么说来，楚云小队成功讨伐了铂金级的凶兽。主持人语气夸张，顿时邓佩微微一笑。有黄金圣龙的幼崽在，有什么会不可能呢？直播间内交谈之际，楚云小队的排名又一次瞬间上涨。此时的楚云小队全队积分已经来到了排行榜中上游。观众朋友们，楚云的小队又一次获得了大量的风雷晶，但其余的小队似乎完全没有楚云小队这么好运。获得风雷晶的速度非常缓慢。等等，楚云小队的排名又一次上涨了。楚云小队再一次获得了大量的风雷晶
，此时的排名已经来到了排行榜的第九。从全排行榜垫底，跃进至排行榜第九，楚云小队花费的时间连十分钟都不到，这是何等惊人的速度！嗯，以我估算，楚云他们差不多该从深邃洞窟中出来了。邓飞笑了，可以准备转世角了。好，主持人点头，那就让我们来看看当前排行榜第一的季坤小队的表现。首先映入眼帘的是季坤小队的成员夏莹。他现在正在外围森林内孜孜不倦地收集着风雷晶。呃，他怎么不和另外两个队员在一起？风雷火山外围的森林中，夏莹站在一处风雷晶储藏处，含辛茹苦地挖掘着风雷晶。靠着他，季坤小队的排名始终保持在第一，积分也在稳步增加。而夏莹一边收集，一边低着脑袋，嘴中念念有词，似乎是在咒骂着什么，但声音太小，听不清楚。直播间内弹幕爆炸，主持人略显尴尬地咳嗽了几下，但内心暗爽。这节目效果这方面属于是拉满了哦，嗨嗨，那让我们转视角，看向季坤小队另外两人所在之处吧。被称为遍地都是风雷晶的火山口，第一百章：遍地风雷晶的火山口。火山口，季坤和实验站在此处，附近还有十几支小队也在这里，正与前方的凶兽对峙。凶兽的脚下，还有身后，都是一片血红的地板。那些地板不是别的，正是由风雷晶所组成的地板。遍地风雷晶这个称呼。果然不假，但是盘踞在这里的凶兽却镇守着这些风雷晶，不让他们靠近。这是一只极为庞大的斑狼，四肢着地，也有四米多高，稍微移动一下都能将一块风雷晶踩成风雷晶粉末。它俯视着一众小队，强大的力量让这些小队根本不敢动手，而它也蠢蠢欲动，随时准备出手进攻。凶暴斑狼首领，等级 36， 生命值 675000， 暴力，凶暴斑狼渴望战斗。进入战斗状态后，每过一秒增加全属性 1% 最多叠加60层。叠加满60层时，额外增加全属性 40% 在主动进入战斗时，获得30层。被动技能，凶残打击，立即发挥狂暴般的力量进行一次打击。该次攻击获得 50% 的防御穿透，并造成随机的出血效果，令目标陷入治疗量减少 75% 的重伤状态，持续30秒。试战，每受到5次伤害后，将恢复 5% 的已损失生命值。且令下一次攻击附带突进效果与 25% 的吸血效果。被动技能，铂金级的强大凶兽，而且还是能统领不少铂金级凶兽的强大凶兽。在这凶暴斑狼首领的身后，还有几十只黄金级的凶暴斑狼在左右走动，伺机待发。他们要做的不是为首领抗伤送死，而是在找到这些人类最疲弱的时候发动致命一击。但他们的攻击也不是卓有成效。人类小队身前也躺了十几只黄金级凶暴斑狼的尸体。可恶的凶兽，吃我一招落雷术！一个学生抽干体内所有魔力，在凶暴斑狼首领的头顶引导了落雷术，但这完全是徒劳无功。凶暴斑狼首领看了这个雷法师一眼，顿时向他扑来。同一小队的前排与战土们纷纷匆忙的想要应对，但根本阻拦不住铂金级的凶兽。一时间，这个小队都被完全冲垮，被淘汰而传送走。在场的十几只小队骤减一只。哇塞，观众朋友们可以看见，这火山口是非常的危险。这个铂金级的凶兽完全是将众学生们按着打，根本没有还手之力啊！主持人语气夸张，季坤手中持着一本珍贵的魔法书，这是他花了大价钱从隔壁城市中逃来的星辰祭司专用魔法书，能够十二分的发挥他的力量。实验顶住，这我当然知道。实验浑身燃烧着烈焰，头顶的红色头发仿佛与火焰融为了一体。他双手合十，整个身体的火焰都笼罩起来，形成了一堵墙。火焰壁垒。这道火焰组成的墙熊熊燃烧，坚固无比。但这个坚固无比，也只是对于黄金级而言罢了。凶暴斑狼首领扑来，一爪子便拍碎了实验的火焰壁垒，将他打到吐血。可恶！实验退了好几步，抹去嘴唇上的鲜血。哪怕是我的防御要顶住，也是太吃力了。实际上，实验已有了可以自傲的资本，因为在场的学生们，除了他以外，没有前排能够挨着凶暴斑狼首领的一击，还能站着。季坤大声吼了起来。实验，赶紧顶住！啧，实验喘了口气，再度使用了另外一个防御技能，开始僵持起来。最深邃的洞窟口，楚云三人小队终于来到了这火山口。刚一进来，楚云三人就被这遍地的风雷晶给惊叹到了。好多风雷晶，这里随便一块地方，比我们之前见到的加起来还要多吧？楚云三人评头论足。季坤恼怒的扭头看向后方，这几个进了那个最深的洞窟，居然这么快就出来了，可恶！不过他转念一想，又冷笑起来。不过等到楚云他们出手，我再坐收渔翁之利。然后
出乎季坤的意料，楚云小队居然没有任何动作，就那么站在原地。楚云小队出现了，直播间内引起了大热潮。能够击杀铂金级凶兽的楚云小队，在看见这铂金级的凶暴斑狼首领会有什么动作呢？是大战一场，还是一招就秒？主持人高呼出声，但考场上的楚云三人像双脚扎在原地了一样，站在洞窟口，根本没有靠近火山口的意思。而凶暴斑狼首领。还在忙着应对眼前的这些人类，根本没有心思去管距离他还有一段距离的人类。哦，这什么情况？莫非楚云小队不想争夺这火山口的风雷晶吗？这里的风雷晶是最多的地方，没有哪里会比这里更多了。楚云小队究竟是什么想法？楚云三人站在原地，但楚云身旁的金蛋悠悠飞出，在诸多人类以及凶暴斑狼的目光下，金蛋师施然搬起一大块风雷晶，向着楚云几人飞去。而后，楚云的积分暴涨。我去，好不要脸的战术！楚云小队在其他小队与凶暴斑狼战斗焦灼之际，选择不趟浑水，让黄金圣龙的幼崽前去搬运风雷晶当老六。主持人震撼无比，凶暴斑狼们看见黄金圣龙的幼崽前来，完全没有什么动作，他们有敌意的，只是人类。而金蛋搬运风雷晶这事，对他们而言就更无所谓了。风雷晶对于凶暴斑狼而言，只是一种石头，在这火山里随处可见的石头。黄金圣龙爱搬多少搬多少，他们之所以阻止人类，从最开始就是不想人类侵入他们的地盘，而非阻止人类取走风雷晶。不过，人类和凶暴斑狼语言不通，双方的观念，对方永远无法得知。啊！一个小队的主输出被凶暴斑狼首领拍了一巴掌，大叫一声，被传送离开了。随后，凶暴斑狼首领连续几巴掌，那一整支小队全部淘汰。目前，挨了凶暴斑狼首领攻击还站着的，只有实验。可恶！季坤咬牙，第101章，坐收渔翁之利。他在这打生打死的，但却连一块风雷晶都没捞着。可这楚云却单单站在那，就能靠黄金圣龙的幼崽坐收渔翁之利，这太不公平了！直播间内，弹幕也是吵翻天。我靠，这楚云小队也太不要脸了吧！就搁这儿当老六呢？什么老六？说好听点的，这叫坐收渔翁之利。前面的，你懂啥？这才叫适应战场的随机性，有战斗意识、随机应变的表现。看来观众朋友们对楚云小队的战斗情况各执己见啊！主持人没发表意见，把话茬抛给了邓佩。邓会长，你怎么看？我也觉得这是战斗意识的一种，而且是绝无仅有的。邓佩呵呵一笑，毕竟不是谁都能有黄金圣龙，在邓佩的心里也狠狠地又夸了一波楚云。真不愧是混乱职业者，居然不知道从哪儿又捞了一个黄金圣龙的幼崽回来，这可也是一种本事。不是用钱能弄回来的。一旁，谢行微微一笑。楚云不论做出什么离谱的事，多么震惊世人，但谢行都不会感到怎么意外。毕竟，那可是楚云。招生负责人这边对于楚云的讨论也愈演愈烈，在他们眼里，并不是楚云怎么样，而是黄金圣龙幼崽实在太像。这个楚云，我们战斗学院要了，谁也别和我们抢啊！啊，你那破学院怎么能培养好黄金圣龙？当然是我们兽学院。呵呵，你们兽学院就能培养好黄金圣龙吗？那可是龙族，不如我们神秘学院。而轻生的招生负责人也悠悠开口：“你们别在这争了，最终楚云想进哪个学院，还是要看他自己的意思。”此话不假。北天的招生负责人淡淡道：“这两人一开口，其他学院的招生负责人就不说话了。虽然确实是学生挑选学院没错，他们看似都有机会，但如果轻生和北天愿意招纳学生。”那么学生必然不会再考虑别的学院，而是无脑在这两家之中选择，然后就是这两家之间的斗争了。怎么，北天是要落寞了吗？非要吸纳一个黄金圣龙的幼崽才能复兴？咋，你们青圣好像很大义凛然的样子，不如把机会让给我如何？哼，一切都是看楚云的意思。我说什么有用吗？青圣和北天日常争吵，角落处，史莱姆学院招生负责人冷念微微一笑：“楚云啊，楚云。”你会肯来史莱姆学院吗？大考现场，季坤看着金蛋不断搬运着风雷晶，越来越急。而楚云小队的排名再步步增高，观众朋友们，楚云小队的排名已经来到了第二名，仅次于季坤小队。按照这个趋势下去，超越季坤小队，斩获排行榜第一的位置不是问题。而这个情况，季坤也看在心里，无比着急。可恶，可恶，可恶！这废物楚云凭什么能够追赶上我，甚至超越我？季坤在心底怒吼出声。我要你付出代价！心中的怒火占据了季坤的所有想法。季坤嗖的一声，举起了手中的魔法书。
，澎湃的星辰之力开始汇聚。星辰的指引，季坤大喝一声，将这招向着凶暴斑狼首领射去。实验见此情形，瞳孔骤缩。什么？他完全无法理解季坤想干什么，因为实验见过季坤的这个技能，而季坤的这个技能明明是增益技能，应该要对人类使用的。星辰的指引。选择一名目标，令其全属性提高 10% 移动速度额外提升 10% 而后再选择一名目标，令前一个目标锁定后一个目标进行攻击，并在攻击期间获得星辰的祝福，一共持续100秒。处于星辰的祝福期间，每5秒获得一个提升量不超过 10% 的随机增益效果。凶暴斑狼首领的浑身忽然遍布了星辰之光，而后季坤充满恶毒的眼睛定准了楚云，对着楚云发动进攻。此案，凶暴斑狼首领。瞬间就将目标锁定，为了楚云，这这是怎么回事啊？为什么季坤要将正面增益技能释放给凶兽？饶是见过大风大浪的主持人，在此时也失声惊呼起来。他说的这句话也是诚心诚意，而非节目效果。奶奶爹，季坤脸都不要了，这是引诱凶兽攻击人类吧？这种人还能要？瓜，是季坤，我不要看口牙。弹幕对季坤的厌恶程度持续上升，而在此时达到爆满。而各大网络平台也很快出现了各种以季坤为主人的恶搞表情包，谴责季坤引诱凶兽攻击人类。招生负责人那边，绝大部分招生负责人也是皱起了眉头。在这一刻，他们已经不是很想收取季坤了。哪怕是特殊职业星辰祭司，但季坤这个为人，多少实在是有点。大学也是要考察品行的。火山口这边虽然深邃洞窟处与火山口还有一小段距离，但凶暴斑狼首领想突袭过来，也就只需要十几秒的时间。肖振士和云木都想应战，而楚云拦下了两人。胖子，云木，让金丹试试手吧，也好让世人彻彻底底的看看黄金圣龙的威力。金丹飞在了楚云的身前，直面凶暴斑狼首领。虽然凶暴斑狼首领并不想，更不敢进攻黄金圣龙，但他此时在楚云的身前，而自己被那个该死的人类施加了什么星辰的指引，又必须进攻那个叫楚云的人类，他别无选择。凶暴斑狼首领奋力举起右臂，爪击猛然拍下。这一击是他的最强一击，但在爪击还没拍下的瞬间，凶暴斑狼首领仿佛已经遇见了自己的阵亡，因为眼前的黄金圣龙幼崽已经张开了龙口，火焰正在凝聚。这是比他强大无数倍的火焰，面对龙族这种尚未种族，刻在骨头深处与生俱来的恐惧，弥漫在凶暴斑狼首领的心中。但他又别无他法。金蛋，使用神怒之幕，楚云伸手指向凶暴斑狼首领。好，金蛋高兴回应。第102章击杀凶暴斑狼首领。金蛋张开嘴巴，昂头向上，喷射出一道金色的耀日，好似一颗愤怒的龙眸，高高悬挂于天际。这道金色耀日的火元素能量已经超出了同阶黄金级所有火法师的终极大招，带着那么一丝焚尽一切的力量。随后，这颗耀日射出一道笔直的赤红色火光，朝凶暴斑狼首领直灌而下。这道火光带着摧毁一切的力量，能够无视大部分防御以及护盾。凶暴斑狼首领不甘的仰天长啸，他明白，就是这道力量能够断送他所有的胜利希望。无论多么渴望战斗的他，在此时也是充满了退意，只是退不了。呜、哦，但他有再多的不甘也是徒劳。火光已经贯穿了他的躯体，将他直接打至跪地。金蛋随手一招，就重伤了铂金级的强大凶兽，让十几支小队感到焦头烂额，轻松淘汰了好几个小队的铂金级凶兽。凶暴斑狼首领。而凶暴斑狼首领的嘶吼声回荡在此处，他拼尽全力，再度举起了爪子。后方被怒火充满了大脑的季坤也再度举起魔法书。楚云见状，立即开口：“金蛋，使用黄金龙吼！”吼！威严霸气，龙族特有的龙吼以金蛋为中心扩散开来，气浪一层卷过一层。饿、呃、啊！想要偷袭的季坤忽然被打断了技能，顿时遭到反噬，咳出一口血来。附近不少学生都看向了季坤，面带怒色。纵使人类之中有各种纠纷，也不能把增益技能给凶兽，那样子会把在场所有人都置之于险境。而现在这个季坤又想干什么？凶暴斑狼首领的进攻又一次被打断了。而在很远之后，那群只有黄金级的凶暴斑狼，在听见金蛋的龙吼，都缩起身子，瑟瑟发抖，根本不敢直视金蛋。金蛋使用龙之火啸，金蛋的口中火焰凝聚。随后，一只烈火凤凰般的火焰被金蛋喷了出来。烈火凤凰穿过了凶暴斑狼首领的躯体，在他的身上灼烧出了一个触目惊心的大洞，鲜血淋漓。烈火凤凰穿过凶暴斑狼首领后，飞出极远
，留下了一条不断灼烧的火焰道路一。而身躯庞大的凶暴斑狼首领也轰然倒塌，爆出了大量的风雷晶。三秒内出三招，金蛋轻松写意的击杀了铂金级的凶暴斑狼首领。直播间内，观众朋友们，观众朋友们，黄金圣龙又在大显身手。主持人很是兴奋，看来黄金圣龙的力量比全场学生都要强啊！用黄金圣龙是否作弊？这也算作弊。灵宠本来就是主人战斗力一部分，待宠物算作弊的说法，去和专门预售的兽学院说去。弹幕讨论不休，黄金圣龙的夺目操作更是引爆气氛。考场上，这个血液可不能浪费啊！云木走上前去，取出十几根试管，装取凶暴斑狼首领的血液。凶暴斑狼首领攻守兼备，是个不错的变身对象。而在凶暴斑狼首领死亡后，全场陷入了几秒钟的安静。随后就是一声叫喊，枪风雷惊了。随后就是十几支小队疯狂地抢夺风雷惊，但在此时，怒火已经侵蚀了季坤的大脑。他只想让楚云付出代价，除此之外，什么都不在他的考虑范围之内了。楚云，楚云，楚云，明明只是个最平庸、最废物的医师，却屡次抢我风头，坏我好事。季坤的这番癫狂大吼，也引得不少人不快。医师是辅助类职业中最常见的职业之一，季坤这么一骂。骂到的人可不止少数，而季坤高高举起手中的魔法书，充满怒火，开始吟唱。一层星光包围在了季坤身上，强大镇海的力量正顺着这层星光向天而去。天坠星辰开始引导，附近不少学生纷纷震惊，而石燕也忍不住脱口而出：“季坤，你疯了！”因为季坤现在的目标对准的是楚云。然而，季坤根本听不见这些劝诫，只是一心盯着楚云，怒火滔天。一点黑点在天空中出现，随后逐步增大。在几秒内，一大块清晰可见的陨石正向着火山口猛砸而来。楚云也看见了季坤的这一举措。娘西皮，这季坤真的是疯了！肖震事不仅喃喃道。云木也准备好了作战准备。楚云，季坤向我们发动进攻了，我们需要反击吗？不，先等等，我总感觉事情有点不对劲。这季坤真的是被冲昏头脑了。楚云紧紧皱眉。季坤所使用的技能是天坠陨石，首先击中的不会是地皮，反而是火山口之上坑坑洼洼的各个层岩。到时候火山口就要塌了。而在奋力捡拾着风雷晶的学生们也感觉不对劲，朝天空看去，顿时愣住了。怎么天空上有个陨石坠落下来了？这是季坤干的好事，陨石马上就要坠落下来了，快逃啊！在争抢捡拾风雷晶的学生们霎时间四散而逃。观众朋友们可以看见，这位叫季坤的学生疑似脑子抽筋。居然召唤了一大块陨石坠落而下，似乎是要攻击楚云。但此时鸟兽散的却是学生们。主持人看向邓佩，邓会长，您对此事有何见解？哼，这个季坤脸都不要了。邓佩毫不留情，这么不顾全大局的释放陨石术，只会伤害到其他同学。这种人放在社会上就是危害社会，放在大学中也是危害大学。纯纯的害虫一个，我都不敢想，还有什么人愿意招季坤这种学生？弹幕无数。哈哈哈！哈，邓佩会长锐评啊，好嘛！这个季坤站在那都是污染视线。虽然场外对季坤的讨伐格外激烈，但是季坤本人却不知道这件事。他持续的引导着陨石下坠，天坠星辰引导完毕。季坤露出了癫狂的笑容。楚云，你就给我受死吧！但是超乎季坤的预料，陨石根本没有砸到地面，因为楚云三人的头顶溶洞伸出来一大块，陨石撞击溶洞，大地摇晃。第103章，烈焰鼠潮，陨石撞击而下的力量太过庞大与震撼，将整个溶洞都给撞得摇摇欲坠，整个大地都开始震颤了起来。可恶，居然没有攻击到楚云！季坤再度举起魔法书，看我再用一招。呃，溶洞之中破开了无数个大洞，老鼠窸窸窣窣的声音响起，一只通体燃烧着火焰的老鼠从溶洞缝隙中奔出，随后就是数十只、上百只、上千只，鼠潮来临。是烈焰鼠，不少学生露出了惊恐之色。烈焰鼠，等级28生命值8 8八万五千。毒火啃咬，烈焰鼠攻击时将有一定概率令目标陷入毒火状态。陷入毒火状态下的目标，移动速度降低 20% 且受到的火焰伤害提高 50% 被动技能，烈火环绕，烈焰鼠身上带着烈火，将会持续不断的灼烧敌人，造成火元素伤害。被动技能，烈火爆破，受到致命伤害时。烈焰鼠将会自爆，对周围所有除了烈焰鼠外所有的目标造成高额的火元素伤害，并眩晕其 0.25 秒。被动技能，烈焰鼠的数量
越来越多了。蜀朝二字可不是盖的，完全不是雷鸣野猪的数量能够比拟。他们已将学生们团团包围。季坤愤怒的表情顿时骤变，变为了失去血色，满脸苍白。不不不，我不能在这里淘汰。实验，快使用你的飞火跃迁，待我传送离开。顿时，季坤嘶吼出声。已经准备好与烈焰鼠群战斗的实验，带着震惊的目光，扭头看向了季坤：“你说什么？你没听清楚我说的话吗？”季坤的语气极其冷漠：“快点传送带，我离开。”实验咬牙，无可奈何。他是转校而来的，许多事情名不正言不顺。要是与季坤分道扬镳，他的处境会很难办。虽然实验到现在已经非常看不起季坤这种任务，但现在还是没办法，必须要听他的话。则飞火跃迁，实验伸出拳头。累积自己的胸口，顿时喷出一口血来。这个技能要消耗他一定生命值以及大量体力，是很关键的传送技能。也就季坤会这么淡漠，随意使唤实验了。飞火跃迁，失去最大生命值的 30% 该技能最低令当前生命值降低至 5% 而后形成一道火圈，并选择一个方向，将火圈内所有单位传送至某个方向的特定距离。喷吐而出的血液环绕在实验和季坤身旁，组成了一个圈。随后，组成这一个圈的血液立即燃烧了起来。实验嘴边流血，大喝一声：“走！”火圈的火焰跃动，实验和季坤在原地消失不见。季坤小队的行动顿时引起了轩然大波。观众朋友们，季坤所召唤的陨石引发了蜀朝，学生们在此严阵以待，准备应战时，引发了这一切的季坤小队却匆忙逃离了现场，不愿应战。主持人的言语之中，鼻的情感都快要喷发出来了。我对季坤小队的行为表示深深的不耻，把现场弄得一团糟，就跑了呀。我已经无法形容季坤这个人了，兄弟们，急需来个比出生攻击性更强的词。招生负责人这边，一名招生负责人眉头紧皱。你觉得到了战场上需要一名逃兵吗？不需要。其余的招生负责人们纷纷回应：火山口，蜀朝汹涌而至，已经有好几名学生被烈焰鼠攻击到淘汰，被传送离开。这些烈焰鼠太棘手了。一名战徒咬牙，他们会自爆，奋力攻击也不行，跑右数量太多了。不少学生都陷入了困局，而楚云三人也开始直面起了蜀朝。哈，这可真是一群没点眼力见的老鼠啊！肖振士呵呵笑着，捏着拳头，咔咔作响。格斗家的他已经装备好了战斗。云木取出了刚刚装取的凶暴斑狼首领的血液，也是一笑，让我来试试新获取的凶兽怎么样。将一根混杂着淡淡棕色的血液引进，云木开始变身。半兽人开始兽化，兽化完毕。兽化目标：凶暴斑狼。获得技能：暴力。凶暴斑狼渴望战斗。进入战斗状态后，每过一秒增加全属性 1% 最多叠加60层。叠加满60层时，额外增加全属性 40% 在主动进入战斗时，获得30层。被动技能：凶残打击。立即发挥狂暴般的力量进行一次打击。该次攻击获得 50% 的防御穿透，并造成随机的出血效果，令目标陷入治疗量减少 75% 的重伤状态，持续30秒。试战，每受到五次伤害后，将恢复 5% 的已损失生命值，且令下一次攻击附带突进效果与 25% 的吸血效果。被动技能，楚云也举起了龙鱼者法杖。那我就给你们上点 buff 吧。祝福术，加速光环，毒之守护，理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼，生命增长，救死领域。一大堆 buff 猛然加在肖振士和云木的身上，二人感觉自己比一般情况下快强了一倍。云子，你竟能给这么多 buff？ 肖振是不可思议的看着自己的双手，你真的是医师吗？一般的医师绝对给不了这些，真的是医师了。我就是那些技能，虽然强大，但这些确确实实就是医师的技能。哪怕没有反转，楚云现在的辅助能力也是数一数二。毕竟可是完成五星转职任务后获取的技能啊！楚云哈哈大笑。我们上吧，胖子、云木、金蛋，三人一龙，猛然前进。肖振是随手一拳，就将一只扑来的烈焰鼠打至短暂的眩晕，随后一拳又将他致盲，而后的一拳又是沉默。三拳下来，烈焰鼠的血条也已见底，但因为沉默效果，他连自爆都无法释放。而这三拳全部打出，连 0.5 秒的时间都不需要。短短几秒内，肖振是已经随手击杀了十几只烈焰鼠。第104章，烈焰鼠之王出现。而变身为凶暴斑狼的云木，则是一爪子一只烈焰鼠。完全无视他们的自爆，这是简单纯粹的强大。楚云小队正在大杀特杀，我从未有如此强大过。肖振是一边战斗一边欣喜的喊叫起来。
他随随便便就能爆杀那些黄金级的烈焰鼠。虽然这些烈焰鼠体积不大，但黄金级也是实打实的。一个黄金级人类对战黄金级凶兽，应该是五五开才对，哪有那么容易能随手秒杀？老爹他也曾组过小队带我刷级，但那些辅助全都不得劲，根本没有提高我多少的数值。哈哈哈哈，云子，你给的提升也太离谱了吧？楚云只是呵呵一笑，普普通通啊，在楚云所有能力里。辅助能力是最弱的，甚至能算短板。但是这只是楚云的短板，而楚云的这块短板已经比绝大部分的医师都要强，而且还要强上好几倍。再加上其他能力，云木说楚云可一人成军，此言非虚。而另一边，云木也是肆意开杀。到了此时，不知有多少的烈焰鼠倒在了他的脚下。是凶暴斑狼的变身太强了吗？不，不是，这股力量是楚云给的辅助太强了。云木忍不住惊叹起来。楚云的医师能力快比许多辅助类的特殊职业都要强很多很多了，而金蛋也在楚云的指挥下不断使用着龙之火啸扫荡烈焰鼠。直播间内，弹幕纷纷讨论着楚云小队的战斗能力。楚云小队的击爽屠灭烈焰鼠与其他小队艰难抵挡烈焰鼠形成了鲜明的对比。弹幕中不少人对楚云小队表示满意，格斗家这个职业真厉害啊！那些烈焰鼠连自爆都用不出来，就死在肖振士手下了。那云木也不是等闲之辈。半兽人遇强则强，获得凶暴斑狼变身后，强的爆炸。黄金圣龙幼崽也不逞多让，狂暴输出啊！嗯，后方还有个楚云提供治疗来着。观众朋友们热情高涨啊！楚云小队的耀眼战绩实在吸引眼球。主持人惊喜的叫了起来。楚云小队的战斗非常具有观赏性，几乎是精美绝伦。一旁邓佩却忽然开口：“这个时间持续不了多久了，根据这个震动来看，烈焰鼠的王就要到来了。”烈焰鼠的王，没错，烈焰鼠们的王应该就是学生们此次第二关最大的难关。火山口处震动越来越厉害了，都杀了这么多烈焰鼠，他们还不退却吗？是根本不怕死！一名小队里的队员尖叫起来。这群烈焰鼠在一大批同类死亡后，不仅没有害怕，反而变得更加狂热，仿佛有什么东西在指引他们。而楚云紧皱眉头，动静不对，这大地还在震战，他们并不是悍不畏死。而必然是认为身后有保障，云木一呆，保障，这是什么意思？意思就是烈焰鼠的王应该就要到了。楚云话音刚落，一处溶洞的风口墙壁忽然倒塌，一只巨大无比的老鼠浑身弥漫着火焰，从风口的破洞处走出。而在他走出的同时，破洞中仿佛浪涌一般喷出了更多的烈焰鼠。来了，烈焰鼠之王！霎时间，本就紧张的学生们更是如临大敌。这只烈焰鼠之王比刚刚的凶暴斑狼首领还要高大，俯视着众人。烈焰鼠之王，等级39生命值9870000毒火啃咬。烈焰鼠攻击时，将会令目标陷入毒火状态。陷入毒火状态下的目标，移动速度降低 50% 且受到的火焰伤害提高 100% 并令其中的 50% 转化为真实伤害。被动技能，烈火环绕。烈焰鼠身上带着烈火。将会持续不断的灼烧敌人，造成大量火元素伤害。被动技能烈火爆破，受到致命伤害时，烈焰鼠将会自爆，对周围所有除了烈焰鼠外所有的目标造成高额的火元素伤害，并眩晕其一秒。被动技能铂金级巅峰火山口的究极凶兽，它火红色的眸子扫视着全场的学生们，带着一种凶暴的自傲。这些只不过黄金级的人类，他根本不放在眼里。哇，烈焰鼠之王真的出现了！主持人大叫连连，这真是一波危机度过，又是一波危机到来。不知道烈焰鼠之王，学生们要如何应对呢？黄金圣龙幼崽刚刚一套连招将凶暴斑狼首领击杀，现在的黄金圣龙还有状态吗？还能继续使用技能吗？火山口的学生们会遭不住鼠潮和鼠王的冲刷吗？两位嘉宾，你们怎么看？邓佩十指交错，烈焰鼠之王的出现必然会让不少小队瞬间淘汰，但要淘汰这里所有的小队可不容易。比如楚云小队，火山口，在这只烈焰鼠之王出现的瞬间，整个鼠潮都陷入了癫狂状态，他们变得更加热诚，不顾一切的攻击人类们。这群老鼠真的是不要命了！一名学生恐惧无比。之前的烈焰鼠们虽然说也向他们发动攻击，但完全不会像这么癫狂，癫狂到了完全不要命，直接迎着他们的攻击簇拥过来，发动自爆。不过楚云小队却显得更加游刃有余，哈哈。这些烈焰鼠失去了理智之后，反而变得更加好对付了吗？肖振是嘲笑开口，云木也不断开口附和。
。对于他们而言，这些老鼠越是没了方寸，他们便进攻的越是顺利。而烈焰鼠之王也看见了他们极为流畅又迅捷的攻击，不知道多少只烈焰鼠倒在了楚云小队的手下。此次，他怒呲一声，向着楚云小队奔去。全场人类，就是这一个小队最为危险，需要立即清除。哪怕是肖振士，在面对鼠王来袭后，也陷入了紧张，双手紧绷。准备全力应战，云木也把心思对准了蜀王。楚云倒是一笑，金蛋该使出全力了。第105章，金蛋的全力输出。金蛋迄今为止只使用过青铜级与白银级的技能，但它是黄金级的。金蛋的黄金级技能被楚云暂且隐藏，准备当做压轴大招使用。而现在就是使用压轴大招的最佳时机。观众朋友们，黄金圣龙的幼崽似乎在准备使用什么强力招式。主持人敏锐地察觉到了不一般的地方，金蛋的气势正在逐步拔高。我猜第二关很快就要结束了。邓佩言辞笃定，火山口，金蛋身上的气息变得愈发强大。楚云伸出手指，指向了正飞扑而来的烈焰鼠之王。金蛋使用天焰地火，金蛋的黄金级技能也是金蛋目前的最强技能，是时候发挥出来了。金蛋大吼起来，整个地面都开始震动。天际。出现了无数个由熔岩火焰组成的陨石，随后粘稠犹如岩浆的火焰从地面开始喷射，火元素的力量纷争交织，游荡在整个火山口。这些火元素的力量比火山本身还要强大，无数只烈焰鼠根本承受不住这种高温与火焰，纷纷阵亡，杀敌如割草。这是一场真正的灾难，而这场灾难由金蛋引导而出。烈焰鼠之王的瞳孔露出了他此生未有过的恐惧，这股恐惧的情感。与那凶暴斑狼首领十分相似，这都是面对死亡危机时所带来的恐惧。一股岩浆从他的底下冒出，灼烧出大洞，直接将他完全捅穿。又是数个熔岩烈火从空中坠落，正中他的身体，直接将他打垮在地。面对真正的灾难，这个铂金级巅峰的凶兽也根本算不了什么。这可是黄金圣龙全力释放的技能。嘎！烈焰鼠之王最后痛苦的嚎了一声，便是阵亡，并爆出了大量的风雷晶。吼吼！金蛋开心地吼了一声，为自己的战绩感到高兴。这个铂金级巅峰的凶兽，在金蛋的天炎地火下没有撑住一招，而四周的那些普通烈焰鼠就更不用说了，死伤一大片，满地都是横着倒下的烈焰鼠。附近的所有人都惊呆了。虽然黄金圣龙确实强大，但这一招的震撼力还是让在场所有人都呆滞在原地。而且这只黄金圣龙还只是幼崽而已啊！楚云也有些被镇住了，心中很是火热。金蛋。你的输出猛到出乎我的意料啊！楚云的这句感慨诚心诚意，饶是他都没有料到金蛋这招会这么猛。这只傻龙还不理解自己干了什么，只知道现在全场都在围观自己，很是开心的吼了起来。不愧是黄金圣龙，这一招炫目的震撼我十年直播生涯。主持人不禁感慨：值了，真值了！我这一生无怨无悔。弹幕刷爆了，几乎将整个直播间都改盖了过去。黄金圣龙的这一招比钻石级强者的一招还要可怕吧？直接把整个火山口都震动了。这就是黄金圣龙吗？这真的只是幼崽。如果是成年的黄金圣龙，有多强？在这一刻，金蛋万众瞩目。招生负责人这边，所有的招生负责人的目光此时都在看着金蛋。黄金圣龙的这一招强大程度已经超过了在场所有学生的究极大招。一般来说，他们都应该出手争抢黄金圣龙的主人楚云才对。但此时的他们都很安静，反而是昂头向上看着两名招生负责人，青盛与北天的招生负责人。怎么，你们北天也想要楚云？青盛的招生负责人慢条斯理。我记着你们今年的招生名额快满了吧？哼！北天的招生负责人冷哼一声：“我们北天招纳贤才，才不似你们青盛那般吝啬自己的名额。你们想招楚云吗？不就是为了黄金圣龙？难道你们北天不也一样？我们谁也别说谁。”两个学校的招生负责人日常互怼，不过他们二人在吵完之后，都会不由自主地看向角落。史莱姆学院负责人冷念，冷念翘着二郎腿，观看着大屏幕，完全没有理会招生负责人中心的争吵。其他学院的招生负责人不清楚史莱姆学院的底细，但他们可太清楚了。不过史莱姆学院从来不主动招生，有人提交申请也历来拒绝，应该不会和我们抢。青盛和北天的招生负责人如此想着。史莱姆学院的学生全都是特殊推荐上去的，从没有一个是大考考上的。于是，青盛和北天的招生负责人又放松了下来，认为史莱姆学院不会和他们抢
，而后再度为楚云的招揽争吵起来。他们绝对想不到，史莱姆从不在大考上招生的情况，要在今年终止了。火山口，因为烈焰鼠之王的阵亡与大批同类的死亡，剩余的烈焰鼠匆忙逃窜，不敢再进攻他们了。短短几秒之内，整个火山口都变得一片安静，只有闪亮的风雷金摆在现场。枪风雷惊了，一名学生高呼，而后。所有学生都动身起来收集风雷金，虽然这些学生都在努力收集风雷金，但全都有着默契，并不往楚云他们这边靠近，只在他们那边搜集风雷金，因为他们明白击杀这些凶兽全都是靠的金蛋，这是楚云小队应得的尊重。这些学生他们明白什么叫做礼数，更何况这里的风雷金真的是遍地都是，哪怕一直搜集到了第二关考试结束时间完毕，这火山口的风雷金也搜集不完，何必四处相争呢？他们又不像某人想把其他小队都给赶走，然后自己独吞风雷金。我们也去搜集风雷金吧。楚云一笑，嗯。肖振士和云木点头，顿时三人都行动起来。火山口外围、森林之中，刚清理完一个黄金级营地，搜集着那么几块风雷金的季坤忽然打了一个喷嚏，是那个魂球在咒我。随后，季坤又看向天际的排行榜，可恶，那群家伙怎么还没被淘汰？烈焰鼠巢出现，代表烈焰鼠王很快就要出现了。莫非说那个黄金圣龙？第106章排名大变动，一股不好的想法在季坤心中浮现。不会那黄金圣龙的幼崽还能战胜烈焰鼠之王吧？嗯，不可能，不可能，这绝对是异想天开。他们很快就要被淘汰了。季坤魔怔了一般碎碎念，夏银苦哈哈的将黄金窝点里的风雷金都搜集了。季坤哥哥，这里好多风雷金。夏英捧着一大把风雷金，十分高兴。但在看见过火山口那满地风雷金的季坤，又怎么会对这么点风雷金感到满意？就这么点？季坤嘟囔着，又看了一眼排行榜。所幸他们的小队现在还是第一。一旁实验始终都是面无表情。他原先还会说些什么话，现在已经就什么都懒得说了。夏英连忙道：“季坤哥哥，你在担心什么呀？我们小队不一直都是第一吗？而且甩开第二名的楚云小队很多呢。”他们的积分已经卡住很久了，而我们一直在稳步增加。夏银话还没说完，排行榜便光芒一闪，而这道光芒闪烁的让他心惊，而季坤更是瞪大了眼睛。一旁实验无奈叹气，楚云小队的积分正以比坐火箭还要快的速度上升，几乎在眨眼之间就超过了季坤小队。这这这这，季坤哑然到了什么都说不出来，似乎有什么东西堵住了他的喉咙。而楚云小队的积分提升还没有完，继续暴涨，很快。楚云小队的积分已经是季坤小队的两倍了，不仅楚云小队的积分远超了季坤小队，连一些名不见经传的小队积分也超过了他们。几分钟后，季坤小队在排行榜中已是垫底。怎怎么会这样？季坤满脸慌张，忽然感觉双腿脱力，倒坐了下来。还在几分钟以前，他还作为排行榜第一而骄傲着，到了现在，他已经是排行榜的最末尾。夏莹也惊呆了，怎么回事？他们是去哪里获得风雷金了？这可得收集好久。实验，你们去了哪里？实验瞥了夏莹一眼，揉着眉心，没有开口。夏莹慌了神，看向季坤：“季坤哥哥，这是怎么回事啊？我们的排行怎么忽然就垫底？”滚！季坤怒吼出声。距离第二关考试结束只剩下半小时了，他们要再赶去火山口也来不及，这是必输的局了。我季坤居然又一次栽在了这楚云手里。季坤紧紧握拳，怒火燃烧着他的心口。他始终不明白，那楚云为什么每次都能化险为夷。下一次，你可就没这么好运了。第三关，你就给我等着吧，楚云。季坤小队已没有心思再获取风雷金了，而排行榜上的其他小队积分还在不断上升。而这个情况越是继续，季坤小队就越是焦虑。最后，第二关的时间即将结束了，广播响起：“各位同学们，第二关考试时间已经结束，十分钟后传送戒指将会生效。”将你们传送回广场处，请携带好你们的随身物品，避免遗漏。很快，所有的学生再度在广场上回合，而在火山口处的小队们全都骄傲地挺起了胸膛。季坤隐藏着自己的身影，眼睛不断左右闪烁，但还是被摄像机捕捉到了。观众朋友们，这就是半小时前的排行榜第一名——季坤小队的队长季坤，而他也是火山口之战中唯一一个逃跑的小队。主持人慷慨激昂，哎，这季坤。人憎狗嫌了，邓佩说话一点情面都不留，而谢航也极为难得的开口，而一开口，话语也是极为的冷酷。季坤
，或许与我的奖品无缘了。这句话看似没有表达什么意思，但实际上已经彰显了谢行的态度。他不认为季坤能够夺得第一，甚至是名次极后。而弹幕中的话语丝毫不遮掩对着季坤的厌恶。别搁着这儿给逃兵画面好吗？我要看楚云小队。我靠，是逃兵王！我的眼睛被污染了。<笑>无能无德之人出现了，整个宣城都看见了季坤的所作所为。季坤的名气已经臭了大半，之前还有那么点心思想招揽季坤的，也纷纷暗中摇头。这个季坤这家伙，我的学院就还是算了吧。虽然我这个学院不是什么好学院，但我也不想收这个季坤。哈哈，一样，我学院可也不想收会在战场上逃跑的逃兵啊。季坤的风评在一跌再跌，凝血急得像热锅上的蚂蚁。各位招生负责人们，季坤是被那楚云给气昏了头脑。他平常可不是这样的。几名招生负责人看了过来，哦，被楚云气昏了头脑，那个带着黄金圣龙的楚云。嗯，那这季坤就更不能要了。宁雪完全呆住了，怎会如此？明明季坤是特殊职业的星辰祭司，进入青圣和北天不算困难，而进入高等学校都应该绰绰有余，哪有这些普通学院评头论足的份儿？要是季坤愿意来这些学院。那就应该叫做屈尊，但为何就连这些学院在此时也不想收纳季坤？不就是稍稍针对了一下楚云吗？宁雪的心思也被全部为生源季坤占满了，完全没有考虑季坤的所作所为是否合理。广播再度响起，接下来展开排行榜，让各位学生看见自己第二关的积分排名，并且我也会念诵一遍。广播顿了顿，随后开口：“第一名，楚云小队， 1 8 9 7十七万五千八百分。”这个分数让不少人都感到窒息，没有人能比这个分数更高了。让我们恭喜楚云小队获得历年以来的最高分，并比以往的最高分还要高出整整一千万左右。这是何等惊人的战绩，也是独属于楚云小队的殊荣。让我们掌声送给楚云小队！鼓掌之声弥漫到了这整个广场。楚云所打破的不是宣城的记录，而是整个天风帝国的记录，足以让整个宣城都感到骄傲。第107章，破防的季坤。楚云三人微笑示意，就连金蛋也露出了一副非常恬淡的模样，而这种极为得体的举措也赢得了不少人的好感。楚云小队不仅造就了历史的新纪录，而且为人还如此谦逊，真是难得。主持人感慨连连，看来我们宣城真是神明眷顾啊，出了这么一个卓绝小队。弹幕中惊奇不断，这三个真的一点骄傲自满的表情也没有。肖震是虽然高大，但很谦逊啊。云木没变身的时候也挺谦逊。楚云，嗯，医师这个职业本身就很谦逊。邓佩看着楚云，面带微笑，而心里也悠悠想着，在完全不暴露自己全部实力的情况下，还是成功大出风头了。不愧是你啊，楚云！在念诵完楚云的积分后，广播继续，开始念诵第二名的积分。第二名，刘波小队， 4 8 5五万六千三百分，与第一名的楚云小队差了有 1,400 万，完全不是一个能比的数量级。广播根据积分数量顺序一一念诵了下来，终于念到了季坤小队第173名。季坤小队5 6六万三千七百分，这个分数仿佛判定了某种死刑，让季坤的表情愈发灰败。夏莹紧紧咬着下唇，而石燕则是面无表情。虽然这远远达不到石燕的预期，但说实话，第三关如何还未可知。现在尚不是为第二关的失利而泄气懊恼的时候，但季坤已经气急了。以他的星辰祭司。绝不该只是这种成绩而已，而这一切全都怪那楚云。季坤怨毒的向着楚云的方向看去，都怪你们害得我如此狼狈。但是楚云小队根本没有看向季坤这边，而是在有说有笑，似乎已经遗忘了他。而受到了遗忘和冷落的季坤，更加恼怒了。楚云小队这里正大笑闲谈，肖震是开心的哈哈大笑了起来。刚刚在火山口收取风雷金，真是收爽了呀！满地风雷金，随便拿。云木也露出了微笑，没想到我们居然打破了全国的记录，还打破了这么多，这都是我们努力的结果。楚云点头，肖振士和云木顿时觉得有点尴尬。云子，这是金蛋努力的结果吧？但金蛋也是我们的一员啊。楚云拍着金蛋的背，对吧？金蛋，好、哦。金蛋不明所以，但还是非常开心。好、哦。云木晒然一笑，有楚云和金蛋这两座镇山大能在这里。云木都想不出来怎么输。虽然肖振士是特殊职业格斗家，自己是高级职业半兽人，放在哪都是引人注目的角色，但是如果要和楚云一比，那简直是没法比。在外人看来，
楚云小队是金蛋带着萧振士与云木，然后扯着楚云这个拖油瓶。但实际上，萧振士和云木都清楚，其实是楚云扯着金蛋，带着他们两个。楚云若是发挥隐藏的力量，吊打他们两个不是问题。云子那边那个好像气得半死了呀！嘿嘿，萧振士悄悄指了指后方快要气炸了的季坤，嘿嘿一笑。楚云和云木对视一眼，更是会心一笑。他们就是故意在气这个季坤，而季坤小队里。季坤和夏莹已经气得半死了，不过那个叫实验的家伙很冷静啊。肖振是挑眉，云木也点头，不好对付。在目前看出来的情况来看，实验是强力前排，而且还有着迅捷传送这种一般前排没有的技能，他必然还有其他底牌，十分难缠。不过楚云倒是摇头，不用太在意他，他不会是我们的敌人。季坤小队已经在从内部瓦解了，实验从一开始就不信任季坤和夏莹，更沉沦现在呢。正如楚云所说，季坤小队的心一直不和。虽然现在季坤和夏莹都一副怒火滔天的样子，可实验一直没什么表情，就站在原地。不说实验，哪怕是季坤和夏莹，这俩狗男女也不一定心是和的。楚云冷笑，一旦季坤无法带领夏莹走向高端大学，夏莹会立即放弃季坤。同样的，季坤能带着夏莹则带，如果带不了，也会立即放弃夏莹。不论怎么说，这两人也不过是因利益而凑在一起的罢了。很快。广播已经把排行榜上的所有排名都说完了，观众朋友们可以看见，季坤的小队现在在全学生中只是中游行列，而遍览特殊职业或者黄金级强者，他们小队的名次都没有这么低。而稍加对比，就能发现季坤小队居然是特殊职业或者黄金级强者这些小队中排名垫底的存在，真的是太逊了。弹幕纷纷，丢，逃兵能有中游已经是很给脸的了，这都没能拿下他的成绩，我抗议。季坤有成绩就已经不合理了，虽然民意纷纷，但第二关的休息时间已经结束了。不多时，广播声再度响起：“各个学生们，第三关即将开始！第三关，闯关命运塔。这个是一个由星耀级职业者打造的宣城专属试炼地，一共高达百层。这个命运塔便是第三关的内容，让所有职业者学生们都要冲击。虽然是星耀级职业者打造的宣城专属试炼地，但前面的关卡并不会太难，难度是层次递进的。”全力向上爬塔便是。历年新觉醒的小队最好成绩是18层。季坤愤怒的表情微微收敛，但脸上还是泛着狂躁之后遗留的苍白。18层，这也太低了。实验闻言，本想说些什么，但又缓缓叹了口气，懒得说了。季坤也完全没有察觉实验的叹气，非常激动。我们小队只要稍加努力，挺进20层，必然是随随便便。我们的目标是进入30层，打破这些年来的记录。随后，季坤看向楚云的方向，紧紧咬牙，然后狠狠打楚云那家伙的脸。实验露出了鄙夷又无奈的神色。这个季坤已经魔怔了，他迟早会害死他自己的。第108章闯关命运塔。要不是他实验在这宣城人生地不熟，加上季坤确实实力不错，他真的想扭头就走。可惜这是极为关键的大考，哪怕季坤再怎么恶心，实验也只能强忍。一旁的夏莹露出了担心之色。季坤哥哥要上三十层，会不会太难了？到了三十层，恐怕遍地都是铂金级的怪物了。这种关卡，他们是绝对过不去的。只有这样才能证明我们的实力。季坤越说越咬牙切齿，也更能证明楚云那个家伙的无能。夏莹嘴巴张了张，也不知道该说什么了。他也不想楚云好过。很快，广播就再度响起：休整时间即将结束，所有学生自主选择闯关命运塔的顺序时间，一次最多容纳十个小队。楚云三人对视一眼，胖子，咱们晚点再上吧。同意，先看看那些先行挑战的人挑战的怎么样，让我们有个准备。云木也点点头。楚云是沉稳老辣，目光长远的类型；肖振士是谨慎多虑、应变很快的类型。能与这两人组队作战，实在是令人安心。而实际上，在楚云和肖振士心里，云木也是个令人安心的队友。他光是处在那里，就安稳如山。这是身为前排必要的且优良的素质，而人潮之中，季坤举手，我，我们小队也要进行第一批挑战。光是看见季坤这个人，不少招生负责人就已经微微皱眉。而季坤腰战的热烈样子与刚刚是逃兵的模样形成了强烈的反差。这家伙主动挑战闯关命运塔，噗嗤，可别再出现逃兵的情况了。怎么从闯关命运塔里逃出来？哈哈，那就是被淘汰了。不少招生负责人对着季坤指指点点，有说有笑。而季坤看见这些招生负责人指着他，面带笑容，还以为有不少
，招生负责人在赏识他的。霎时间，季坤精神振奋。夏莹、石燕，你们看，你们看，那么多招生负责人都把目光投在我身上。随后，季坤又假惺惺的谦虚了一下，我也没有那么引人注目吧。不过，这些招生负责人再怎么欣赏我也没用，我想进的只有清盛或者北天。随后，季坤希冀的看向了清盛和北天的席位，希望清盛和北天的招生负责人能够看向他。如季坤所愿，清盛和北天的招生负责人确实看着他，但那眉头微皱的样子格外清晰。季坤心中咯噔一声，错觉，一定是错觉。嗯，哪怕是真的，他们也一定是在考察我的能力。夏莹，实验，我们一定要上三十层，让在场所有人都明白我们的实力。夏莹也很是激动，而实验面无表情。季坤的这番豪言话语被直播间的大镜头拍下，观众朋友们喜闻乐见。这季坤开始大放厥词了，主持人语速极快，带着一丝看乐子的笑容。往年诸多天才奋力才上十八层，自然有着这个道理。而季坤口出狂言，一说就是要上三十层，哈哈，不敢想他刚刚还是个逃兵。两位嘉宾有什么看法吗？邓佩呵呵一笑，季坤虽然是星辰祭司，但说这话也实在是自大到了天高地厚，哪怕是有黄金圣龙的楚云小队，也不敢把这话说满。具体的情况。就在闯关命运塔里显现吧，我认为他过不了往年的记录。一旁的谢行忽然开口：“我认为他过不了十五层。”哈哈，邓会长言辞一针见血，而谢经理更是言辞笃定啊！主持人哈哈大笑。每当出现季坤的画面，弹幕都会刷爆，但可惜都不是什么好评。我已经迫不及待看见季坤这货出丑了，纯纯的自大狂一个，没眼看，能不能多给楚云小队还有黄金圣龙一点画面？主持人有点为难，楚云小队现在正积攒实力，准备厚积薄发，实在难给画面啊。还是先让我们来看看季坤小队的精彩，呃，大概精彩扑哧的精彩表现吧。很快，前十个小队经过传送，来到了闯关命运塔前。闯关命运塔上下漆黑，高耸入云，壮丽非凡，巍峨挺拔，外表凹凸不平，仿佛历经了千年的风雨洗礼，每一块石头都显得那么厚重，暗淡的色调给人一种沉甸甸的感觉。而闯关命运塔之内泄露而出的凶兽气息，则更是令人生畏。层楼越高，其中显露的凶兽气息就越是恐怖。各位学生们，你们手中的戒指拥有传送功能，在遭遇生命危险时，将会令你们传送出来。当然的，传送出来就意味着淘汰。而没有一支小队被淘汰，一楼将立即填补一支小队进行爬塔。尽你们一切所能，向上爬塔吧！进发，闯关命运塔。随着广播的停止。站在闯关命运塔一楼门口的五十支小队都热烈地高呼了起来，随后蜂拥而去。闯关命运塔庞大无比，光是入口就能分出十条路来，而十个小队兵分十路。第一层是分路，而真正的战斗便是从第二层开始。一大批虎视眈眈的凶兽在盯着来到各自房间的小队。十个道路分出十个不同的进展。哼，一群青铜级的渣子！看着这些凶兽，季坤眼中流出了极大的蔑视。他根本不把这些凶兽放在眼里。星辰之光，几乎瞬间，季坤便将第二层所有的凶兽扫荡干净。这些青铜级凶兽根本挡不住季坤一击。闯关命运塔，不过如此。季坤扫荡完毕之后，露出了张狂无比的表情。他完全不把闯关命运塔放在眼里。季坤哥哥，现在才第二层呢。一旁的夏莹开口提醒。季坤瞬间变得暴怒。第二层又如何？往后的层数，我也能随便扫荡。说完，季坤大步走向了第三层，夏莹连忙跟上。实验叹了口气，也开始跟上。高层的狂暴凶兽们正在等待着挑战者。第109章：强者试炼之地。观众朋友们可以看见，来到第五层后，驻扎在这些楼层的凶兽就从青铜级变化为了白银级。不少小队已颇感吃力，也有一个小队在第六层被淘汰了。闯关命运塔内的凶兽强度完全不是外面能比的啊！外面不少凶兽同等级，单挑很难打得赢人类。一名黄金级的人类，只要职业足够好，击杀一只凶兽非常轻松。但在闯关命运塔内，凶兽强度非常高，白银级的凶兽足够那些白银级职业者喝一壶了。这就是闯关命运塔真正试炼强者的地方。第九层，呼呼，季坤气喘吁吁，面对着眼前的巨大蟒蛇。这只蟒蛇只不过是白银级，为什么会这么难缠？刚开始。他们看见这一层只有一只白银级凶兽，还以为是送分层，结果一答，难度却大大超乎了他们的意料。这只白银级的巨大蟒蛇，比不少黄金级的凶兽都要难缠太多了。
季坤的心境正在不断摇晃。夏莹也是急喘气，她也完全没料到这个巨蟒几乎完全无视了她的兵法术，行动根本没有受到阻碍。石燕则状态上佳，虽然巨蟒非常肉，但输出不足，她一人抵挡，绰绰有余。而巨蟒只是吐着性子，冷冷的扫视着石燕身后两个气喘吁吁的法师。铁灵巨蟒，等级19生命值5 7七万五千，坚固铁灵。铁灵巨蟒的铁灵，根据对战的敌人，将会调整自己的鳞片。铁灵巨蟒此战能够减免 95% 的物理伤害、火元素伤害、冰元素伤害。受到雷元素伤害后，将会被麻痹 0.5 秒，完全免疫减速效果。被动技能：巨蛇缠击，扭转自己的身形进行纠缠撞击，造成少量物理伤害，并吸收敌人的所有攻击的 40% 的伤害。纠缠撞击持续20秒，在持续时间结束后，将会把吸收完的攻击最终反弹出去。减免 95% 的物理伤害、火元素伤害、冰元素伤害，分别对应季坤、石燕、夏莹。季坤的星辰伤害实际上也是最终打出物理伤害，而季坤和夏莹费尽心思造成的伤害被减免大半，而且还被铁灵巨蟒用巨蛇缠击给反弹回来，把这两个本就脆皮的法师造成了不小的伤害。我怎么能在这里就卡关？季坤脸色苍白，一想到之前所说要通30层的豪言壮语，季坤的脸庞就火辣辣的。现在才第九层呢，观众朋友们可以看见季坤狠狠的在第九层卡住了，可悲可叹啊！主持人说可悲可叹时，语气里尽是调侃。黄金级的星辰祭司还带着两个强大职业者，居然完全打不动一条白银级的凶兽，这实在是太丢人了。虽然季坤小队在第九层苦苦挣扎，但这毕竟还是个黄金级小队，虽不能胜，但此时仍也尚未到淘汰的地步。而不少白银级小队在六到七层。就已经淘汰了，于是许多的全新小队也都登上了闯关命运塔，开始登楼。然而到了现在，也没有哪怕一队登上，哪怕超过十层。闯关命运塔楼下，楚云小队在此蓄势待发。大家，我们上了。哦，肖震是神采飞扬。云木微微点头，金蛋也吼了一声。楚云的队伍始终备受关注，毕竟有个黄金圣龙的幼崽在，很难不受关注。观众朋友们。拥有黄金圣龙幼崽的万众瞩目的楚云小队开始登楼了，让我们期待一下他们的表现吧。弹幕中纷纷表达对楚云小队的看好，原因只因在火山口处，金蛋的表现实在是太过于夸张了。铂金级巅峰的凶兽都是一招秒，还有什么可以抵挡的了？楚云小队能够突破往年的记录也说不定。黄金级想突破到二十层以上，还是太困难了吧？那也没说不能到十九层啊，十九层也是高一层。弹幕议论纷纷，而主持人也不忘问身旁的两个嘉宾：“面对弹幕的说法，二位嘉宾有何见解呢？”邓佩时指交错，不断显露着作为专业人土的专业素养。闯关命运塔前五层是青铜级凶兽，六到十层是白银级，十一到二十层是黄金级，二十一到五十层是铂金级，五十一到九十是钻石级，九十一到一百层是星耀级。而闯关命运塔中的凶兽强度比外面的要强上许多。现在被白银级凶兽纠缠住的季坤小队。就是例子，具体楚云小队有何成绩，现在我不敢笃定。主要是邓佩根本猜测不出楚云会不会使用隐藏实力。如果不使用，光靠金蛋也能上到很高的层数；如果使用，那简直上不封顶。邓会长此次说的非常保守呀。主持人略显惊讶，随后笑了。那观众朋友们，就让我们来看楚云小队的精彩表现吧。很快，楚云三人一龙就爬上了二楼，盘踞在二楼的是一群不断弥漫着雷电之力的奔牛。狂雷牛，等级四，生命值三万七千五百，牛角电流。狂雷牛让牛角射出电流，麻痹敌人一秒。在麻痹期间，狂雷牛对敌人造成伤害，额外造成 20% 的雷元素伤害，并使麻痹的剩余时间提高 20% 很雷弱的青铜级凶兽，理论上不值一提，但楚云还是露出了谨慎的神色。这居然是青铜级凶兽，都有白银级的面板了。虽然面对的是青铜级凶兽。但楚云并没有狂妄自大，而是瞬间分析出了奇异点。肖振士也是点头，确实很奇怪，但还是先清理了他们吧。云木柔泉，几乎不费吹灰之力，三人一龙将第二层扫荡完毕。哪怕他们接近有白银级的面板，但在三人一龙面前也还是太过弱小了。莫花什么时间，楚云小队就已经打通了前五层，来到了第六层。观众朋友们，楚云小队大展神威，以神速刷完了前五层，且看起了游刃有余。楚云小队会给我们惊喜吗？第110章速通。踏入第六层的瞬间，
，楚云就感觉这里的气息膨胀了许多。这里站着一堆不会飞行的巨鸟，张开与植物共生的翅膀，笼罩着楚云的小队。天冲木鸟，等级12生命值32万。木荆棘喷射，天冲木鸟张开翅膀狂喷木刺，发射共计200发木刺，每一道木刺造成少量木元素伤害。当同一个单位受到30次木刺伤害后，额外进入流血状态。若木苏生，木元素的力量涌现，修补天冲木鸟的身体，恢复已损失生命值 30% 的生命值，并积攒一粒种子。种子数值等同于本次恢复数值。在受到致命伤害时，若有种子，则弃置所有种子，抵消致命伤害，并恢复等同于种子数值的生命值。受到的火元素伤害提高 50% 被动技能：黄金级的面板。楚云稍微啧了一声。显而易见，后面的黄金级凶兽，只怕面板是要变成铂金级了。楚云一脸凝重，举起龙鱼者法杖，指向前方。金蛋使用龙之火啸，金蛋嘴巴张开，吐出了烈火凤凰。这只烈火凤凰明显就比在场的所有天冲木鸟都要强。火凤压白鸟，瞬间，金蛋便秒杀了整层的天冲木鸟。然后楚云还是一副凝重的神色，后面层要怎么打呢？打着这一层，想着后面层，楚云还真是谨慎无比。远虑深谋啊！萧振士和云木都敬佩无比，而在外人看来，这可是极为自信的表现。哇靠！这股一脸凝重把对面全秒了的样子太帅了，我认为这也是一种装 X。黄金圣龙太帅了！直播间内，弹幕不断为楚云小队应援。很快，楚云小队已经打到了第九层。这第九层，楚云小队也面对了在另一个房间内困住季坤小队许久的铁灵巨蟒。观众朋友们，楚云小队。竟也撞见了与季坤小队一样的凶兽——铁灵巨蟒。楚云小队是就此止步呢，还是一如既往的能够秒杀呢？就让我们拭目以待。嗯，主持人的介绍都还没来得及说几句，楚云已经指挥起了金蛋。金蛋使用神怒之幕，楚云已经看穿了这铁灵巨蟒有高额减伤，需要用穿透性强的技能才行。灼热的烈日如同龙眸，被金蛋射在半空，随后一道灼热的穿甲射线便洞穿了铁灵巨蟒，伤害爆炸。刺。铁灵巨蟒眼睛翻白，倒在了地上，一动不动。一招秒杀，金蛋又是使用了一招，便将其秒杀。整个直播间都安静了几秒，他们都被金蛋的力量给震撼住了。这就是黄金圣龙。有一小部分人心里酸溜溜的，为何楚云运气这么好？明明只是一个普通的医师，却能够弄来一个黄金圣龙，而且依靠黄金圣龙的力量就能走上康庄大道。不过他们也不明白，金蛋是楚云自己争取回来的。而且金蛋的战斗都是楚云亲手指挥，只有这样才能完美发挥出金蛋的全部实力。如果面对铁灵巨蟒使用的不是神怒之幕，而是龙之火啸，那必然是没有办法一招秒的。招生负责人内，绝大部分招生负责人都在赞颂黄金圣龙幼崽的强大，但青圣的招生负责人眼见何其毒辣，敏锐地察觉到了其中的隐藏内容。嗯，这黄金圣龙的每一步动作都在那楚云的指挥之内啊。而迄今为止，在楚云的指挥下。黄金圣龙幼崽的每一步动作都恰到好处。虽然这楚云只是个平庸的医师，但指挥才能非常厉害。让他当黄金圣龙的主人，说不定对于黄金圣龙的战斗力更是正面提升。楚云和黄金圣龙正是相辅相成。若放在半个小时前，他会认为招生楚云是招个黄金圣龙，然后配套个拖油瓶楚云。但现在看来，是招黄金圣龙的同时，也将楚云招进来。在青圣招生负责人见过许多主人与灵宠的例子下。楚云是指挥的最好的一个，哪怕是兽学院的学生也比不了。而一旁北天的招生负责人呵呵一笑：“哟，看来你也发觉了呀，这个楚云的特殊才华。”哼！青圣的招生负责人哼了一声。作为顶级学府的招生负责人，必须做到目光毒辣才行。楚云的水准和地位，在他和北天的招生负责人心中正快速拔高。当然，正在闯关命运塔内的季坤小队。完全不知道外面发生了什么，在楚云三人的眼里，他们只是刚击杀了一个白银级凶兽而已。再简单不过的事实，前往第十层吧。三人一龙踏上第十层，而在此时，广播通报出现了：楚云小队闯关命运塔已到达第十层。这道广播不断回荡，整个闯关命运塔的挑战小队都听得一清二楚。楚云呵呵一笑：“真是的，这种事情也值得通报吗？嗯，既然到达第十层，就会通报。”为什么之前从来没有通报过？疑问脱口的瞬间，三人对视起来，心中也瞬间有了答案，那就是他们小队在现在唯一一个到达了第十层的小队。我勒个去，没想到
，我们居然这么快！萧振世都感觉难以置信，居然真的没人到达过第十层。他们这一路可谓是畅通无阻，谁知道呢？楚云耸肩，咱们该上楼清扫第十层。第九层某个房间内，正在使用星辰法术攻击铁灵巨蟒的季坤听见了广播，手猛然一抖，他的瞳孔正不断颤抖，脸上写满了不可思议。怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？楚云怎么会比我们先到达第十层？他就没有在第九层卡关，我知道了，他第九层肯定遇见了比铁灵巨蟒要简单太多的凶兽，轻松过关了。季坤不断焦躁的大吼出声，全力说服着自己。随后，季坤的眼睛逐渐变得血红，一定要超过楚云，一定要。为此，不论付出多少代价，也在所不惜。第111章高歌猛进。季坤猛然张开嘴巴，吐了一口鲜血，这口鲜血喷在了他的魔法书上。将魔法书染得血红，夏莹眼睛瞪大。季坤哥哥不会是想用那招？快逃！说着，夏莹连忙逃窜到了这一层的角落，与季坤拉开最远距离。石叶眉头微皱，也迅速和季坤拉开了距离，并引起一层火墙，围绕自身抵挡伤害。季坤此时已经陷入癫狂，星辰爆破，开始引导。血红色的星辰之力在他的四周旋转，令他的气息变得恐怖至极，而铁灵巨蟒。也感受到了这股恐怖与纷争交织的气息，他也想逃离这种毁灭般的力量，但季坤已经锁定了他。铁灵巨蟒别无选择，只能奋不顾身地向着季坤扑去。刺！他张开血盆大口向季坤咬下，而季坤怒吼出声：“星辰爆破，引导完毕！”轰！强烈的星辰波动从季坤的身上爆裂开来，血红色的能量铭刻着星辰的纹路，向铁灵巨蟒疯狂冲击一。血色的星辰洪流将铁灵巨蟒撕成了好几段，季坤的压箱底大招成功击杀了铁灵巨蟒。呼呼呼！季坤嘴边带血，神情癫狂。在看见自己成功击杀铁灵巨蟒的时候，露出了畅快的笑容。区区一只白银级的凶兽，怎么能拦住我季坤的脚步？说话间，季坤猛然喷了一口血。这口血喷的并非季坤本意，而是季坤因为强行施法受了内伤，忍耐不住，喷出一口鲜血。夏莹顿时走了过来，季坤哥哥，没事吧？要是季坤受了伤，他们小队恐怕要走不远了。夏莹还想拿个好名次呢，哼，释放秘法石受了点内伤罢了。季坤扶着自己的心口，直了腰杆。而且楚云小队这么急匆匆的走上十层，也不知道付出了多大的代价，他们走不远了。反正爬闯关命运塔，最终看的是层数，而不是每一层的通关时间，就让他们得意一下吧。季坤咬牙，夏莹。实验，上十层，第十一层，楚云三人小队正式见到了闯关命运塔中首层的黄金级凶兽。也正如楚云之前的所料，这里的黄金级凶兽比外面的要强大许多，和铂金级凶兽相比，也完全是不逞多让。而盘踞在这一楼层的是一大群全身闪烁着宝石光芒的螃蟹，它们身体非常小，可它们挥舞的双钳却大到夸张，而且那双钳的咬合力、摧毁各种铁器都会是轻而易举。宝石水晶螃蟹。等级23生命值432100。裁断宝石的双钳，宝石水晶螃蟹的双钳锋锐又强大，拥有 20% 的伤害穿透。如果攻击金属性物品，则额外获得 20% 的伤害穿透。被动技能宝石链接，当附近村庄宝石水晶螃蟹同类时，宝石水晶螃蟹受到的 40% 伤害将会分摊给附近的同类。被动技能水晶突击，宝石水晶螃蟹向着目标发动突击，减少目标 90% 的视野 0.5 秒。且下一次攻击附带 50% 的水元素伤害。果不其然，铂金级的面板配置，哦，看起来很难办啊！这么多铂金级，说错了，黄金级的螃蟹。楚云微微皱眉，感觉起码能拖住我们一分钟，只拖住一分钟很难办吗？云木有点醉了。楚云一愣，不、哦，要是咱们不抓紧的话，其他小队应该都要向上爬了吧？可我觉得我们小队已经是目前最高层了。萧震是耸肩，楚云细想了一下。感觉还真的是这样，嗯，那也仍需要全力以赴。楚云一脸慎重的给萧振士和云木上满了 buff， 那我就给你们上点 buff 吧。祝福树，加速光环，毒之守护，理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼，生命增长，救死领域。随后，楚云还不忘看向金蛋，金蛋使用狂暴领域，顿时萧振士和云木的数值暴涨，两人又一次浮现了感觉自己无敌的力量。萧振士紧握拳头，哈哈大笑。云子、云木，我上了。云木取出了烈焰鼠之王的血液，昂头饮下。
一层燃烧的虚影从云木身上浮现。半兽人开始兽化，兽化完毕，兽化目标：烈焰鼠之王。获得技能：毒火啃咬。烈焰鼠攻击时，将会令目标陷入毒火状态。陷入毒火状态下的目标，移动速度降低 50% 且受到的火焰伤害提高 100% 并令其中的 50% 转化为真实伤害。被动技能：烈火环绕。烈焰鼠身上带着烈火，将会持续不断的灼烧敌人，造成大量火元素伤害。被动技能：烈火爆破。受到致命伤害时，烈焰鼠将会自爆，对周围所有除了烈焰鼠外所有的目标造成高额的火元素伤害，并眩晕其一秒。被动技能。两个近战猛然向着宝石水晶螃蟹群冲了过去。这群也擅长近战的螃蟹看见两个人类冲了过来，顿时一愣，随后也愤怒地发动了攻击，认为这两个人类是看不起他们。他们最擅长的可就是近战，但他们完全没想到，他们最擅长的近战领域被肖振士和云木吊起来打。更不用说后面还有金蛋在辅助输出，与楚云接连不断的治疗补充，让二人能毫无后顾之忧的作战。一分钟不到。几十只宝石水晶螃蟹被清理得一干二净，三人一龙随即踏上了第十一层，而第十一层明显也拦不住楚云小队，瞬间就被击败。而后面的那些黄金级凶兽都不是楚云小队的一合之敌，楚云小队正在高歌猛进。观众朋友们，我们可以看到楚云小队已经来到了十八层，这也是往年天才们所挑战到的最高层数。楚云小队是止步于此呢，还是超越极限，再度开创出一个全新纪录呢？主持人神采飞扬。就让我们一起拭目以待，楚云小队的精彩表现吧。第幺幺二章，清晰对比，弹幕十分热烈，想必这定有一番苦战。前几层都是秒秒秒，我看好楚云小队能轻松过关。格斗家和半兽人也太强了，黄金圣龙更强。弹幕中对楚云小队挑战十八层的难易各有见解，但他们都相信楚云小队必然能打通十八层，此毋庸置疑的想法。所有人都这么想，十八层内。楚云小队看向了镇守在十八层、拦住历年无数天才小队的强大凶兽——恶魔大虎。这是一只浑身上下画着紫色纹路的巨大猛虎，两侧伸展着漆黑的、宛若羽翼的巨大鳞片，能够刮起罡风。而它拥有三只眼睛，第三只眼睛长在额头，嵌在王字上。这个地方居然有恶魔大虎！楚云吃惊。肖震是呆了。云子，你认识这个？当然认识，这不是课本上讲过的吗？我不是云子你那样的优秀学生，云木也表示自己不清楚，楚云只好解释一番。恶魔大虎是来自远古之中恶魔的子嗣之一，拥有超凡的恶魔之力，哪怕是幼年体，岂不也有钻石级？但不知为何，这只恶魔大虎只有黄金级。当然了，这个闯关命运塔内的所有凶兽等级都很奇特，这方面就已经不寻常了。嚯、哦！楚云展示了他非同一般的知识储备，真是长见识了呀！主持人感慨。往年的那些天才学生们只懂得埋头战斗，根本不会讲这些。邓佩开口补充：“是往年的那些小队们，远没有楚云小队这般悠哉悠哉的样子，更遑论讲解。能够这样安然讲解，是需要底气的。普通的小队在面对恶魔大虎能保持住战斗的意志就很不俗了，更别说还这么一副轻轻松松的表情。但说实话，楚云三人表情都很轻松，而楚云三人身前的恶魔大虎好像遭到了忽视。”顿时感觉是一种侮辱，开始怒吼起来。这几个人类居然敢小觑于他，他要让这三个人类，还有那个金黄色的不明飞行物付出代价。恶魔大虎，等级29生命值955000恶魔凝视，恶魔大虎注视一个目标，时长达到10秒，可令向着该目标发起进攻时力量增加 20% 注视一个目标，时长达到30秒，下一次进攻将无视其防御技能。注视一个目标，时长达到60秒。下一次进攻可沉默目标五秒，恶魔气场，恶魔大虎在无时无刻展示着自己身为恶魔子嗣的气场，将延长附近所有敌人 50% 的施法时间，受到的除魔属性外的伤害减免 50% 被动技能，恶魔之怒，恶魔大虎爆发狂怒，暂时净化恶魔气场30秒，在这30秒内，所有处于恶魔气场范围内的敌人陷入沉默状态与不可解除的 50% 减速，伤害减免提高至 90% 在看见这恶魔大虎的技能后。云木忍不住吸了一口凉气，破甲攻击，高额全属性伤害减免，还有全场沉默与减速。不愧是恶魔，他现在虽然维持着烈焰鼠之王的变身，但明显发觉自己变身的形态正在瑟瑟发抖。烈焰鼠之王面对着恶魔大虎，感到了无穷的恐惧。而作为变身容器的云木也是一愣：“我我完全使不上力气了
。可恶，连变身都变得疲弱了，这怎么战斗？如果用其他血液变身，恐怕情况也是一样。恶魔大虎的威压太可怕了。他一出现，百兽臣服，但在场之中就有一只生物没有臣服，甚至还没什么表情，自然就是黄金圣龙金蛋。他懵懂的看着恶魔大虎。只是隐隐感觉到了恶魔大虎身上散发而出的恶意。云墨，你现在是虚弱状态，不要上前，我来顶住就行。萧震是握紧拳头，眉头微皱，但想要战胜这恶魔大虎，想来要费一番功夫啊。恶魔大虎不再犹豫，向着站在最前方的萧震是扑杀而来。而萧震是猛然侧身，拳头对着恶魔大虎的身躯猛打，可惜收效甚微。金蛋，快使用！嗯，金蛋。楚云本想指挥金蛋使用出天焰地火。快速解决战斗的，但金蛋此时的气息变得完全不一样了。他的身上浮现了身为高位种族才能拥有的威严，而不断叫嚣的恶魔大虎忽然开始站立。恶魔大虎的眼中浮现了迷茫的神色，这是恶魔大虎这一辈子第一次感受到恐惧，而这个恐惧的缘由就是那个浑身散发着金光的幼龙。So， 金蛋嘴巴张开，喷出了一缕细小的火焰，但这一缕火焰又极为浓稠，仿佛凝聚成了水液般的深红火焰。而这一缕细小火焰瞬间就洞穿了恶魔大虎，灼烧出一个触目惊心的大洞。很快，恶魔大虎的伤口开始燃烧起来，瞬间覆盖了整个恶魔大虎。恶魔大虎不甘又恐惧的怒吼起来：“好！”但他的挣扎完全是无用功，火焰熊熊燃烧，将恶魔大虎完全吞噬，随后焚烧的一干二净。黄金圣龙从远古到现在都是恶魔的制裁者。我去，楚云都看呆了，而萧震是和云雾。也看呆了，他们还以为会出现的一场硬仗就被这么轻松的解决了，而且看金蛋的这个样子，这一招也只是非常普通的一击，根本不是什么杀招。观众朋友们，观众朋友们，阻拦了无数届天才小队的恶魔大虎，在黄金圣龙幼崽之下撑不过一秒。主持人感慨连连，楚云小队成功度过18层，即将前往19层，这么多年的记录，成功被楚云小队所打破。两位嘉宾，你们认为楚云小队现在可以达到什么成绩？邓佩沉思一二，直到现在，楚云也没有显露出使用隐藏实力的意思，大概二十五层左右吧。说高了可就太虚了。一旁的谢行也是一笑。我认为楚云小队岂不能达到三十层？季坤小队所豪言的目标，楚云小队可以达到。第一百一十三章强势第一。弹幕之中各执一词，但显然的，楚云小队打破记录之势，将会在整个宣城传送。十四层中，季坤小队正在奋力战斗。他们的敌人是一群巨石组成的巨石怪，分外坚韧。巨石怪，等级24生命值565000巨石铠甲，巨石怪每20秒将会修复自己的巨石铠甲。巨石铠甲可以抵挡基于自身 50% 上限的伤害，若巨石铠甲受到物理伤害，减免 50% 被动技能，巨石投掷，巨石怪在拥有巨石铠甲时，可以失去当前 50% 的护盾量，撕出一块铠甲丢向敌人。造成失去护盾量的等量物理伤害，普通且强大。顶在最前的实验已负伤严重，跃动在他身上的火苗若隐若现。虽然他有高额吸血，但也快顶不住了。毕竟巨石没有血，而后方已使用了许多次秘籍的季坤也已极度空乏，只是勉强的在进行作战。夏影的魔力也用光了，现在正气喘吁吁。季坤小队已濒临淘汰。而在此时，广播中也传达了楚云小队的全新战绩。楚云小队已战胜镇守18层的凶兽恶魔大虎，即将前往19层，打破了宣城的记录。季坤顿时一愣，这怎么会？然而这一愣，却给了巨石怪偷袭的机会。一块巨石顿时被投掷而来，正中他的身体，而季坤瞬间就被一招秒杀，被传送了出去。季坤被淘汰了。夏影嘴巴张大，呆呆地看着这一幕，也瞬间被巨石怪找到机会，投掷巨石，完成淘汰。这两个家伙。实验场长叹了一口气，怎么就这么备孕？选了这两个家伙当了队友。季坤这家伙虽然强，但脑子似乎完全不好使啊！冲动易怒，浪费自己的能力和天赋。而夏莹，她似乎一心放在季坤身上，显得她脑子也不好使。这下才十四层就被淘汰了。在实验的预想中，哪怕打不过十八层，那起码也要到达十八层啊！但此时已然无望，则实验放弃抵抗。让巨石怪将他轰到淘汰，传送了出去。观众朋友们，季坤小队止步14层，还真被谢经理猜中了。而其他黄金级小队起码也能到达16层。季坤小队太遗憾了。
。说到“遗憾”这两个字的时候，主持人的声音里没有一点遗憾，而弹幕更是嘲讽连连：“遗憾，错了，是精彩。”季坤那鬼玩意能打到14层，都是神奇了。虽然季坤在黄金级小队里垫底，但我还是要说，真没卵用。主持人迅速又把视角调整到了楚云小队，楚云小队还在奋进， 1 9层。这一关凶兽暴力无比，黄金级的巅峰必然极为艰难。过了二十层，黄金级守门员，黄金级凶兽的极致。过了二十一层，初见闯关命运塔的铂金级凶兽，高额的数值，楚云小队还能前进吗？过了二十二层，二十三层，三十层，铂金级凶兽的最强凶兽，镇守此处，楚云小队是否能化险为夷？过了，楚云小队。强势打通三十层，主持人激动无比。三十层，这可是令全场学生都需要为之仰望的数字。广场上看着大屏幕里楚云三人风轻云淡暴杀怪物的模样，季坤嘴唇干涩，什么都说不出来。他自信开口说要到达的三十层，现在被楚云小队完成了，而季坤自己只不十四层。季坤的脸上已失去了血色。三十层通往三十一层的门口，胖子，咱要不还是别上去了。哦，云子，你累了吗？还没有，只是我觉得已经够了。要是再往上，风头可就出的太大了。楚云一副淡泊名利的模样，我们拿下第一就行。我暂时还不想那么引人注目啊。拿下第一不就是引人注目的吗？云木在心里默默吐槽。嗯，那我也赞成退出了。肖振示微微点头，看向云木。云木，你觉得呢？我能走到这里，全靠你们，所以你们的决定我不会拒绝。云木微笑回答。行，那我们就撤吧。三人主动启动了传送戒指，传送了出去。而楚云小队也是这次闯关命运塔中唯一一个主动只有传送戒指离开的小队。待到楚云小队降临到了广场之上后，就遭到了无数的注视、仰慕、敬佩、崇拜，还有暗处的嫉妒。季坤那怨毒的眼神实在无法避开。特么的，我们也没拦着他走闯关命运塔呀！这货还老一直看着我们。肖震是十分无语。这次三场考试全部结束。再度开始计算总分，并一一排列。排在第一位的，自然就是楚云小队。肖振士、云木，还有楚云，你们愿意进入青盛吗？青盛的招生负责人从位子上站起，微笑邀请。楚云小队的战绩实在太过耀眼，让他欣然发起了邀请。精通近战、几乎无敌手的肖振士，还有根据战场喝血不断变换战略的云木，还有黄金圣龙的主人，指挥黄金圣龙的战略非常优秀，而且本身还有一些医师辅助能力的楚云。一旁，北天的招生负责人慢条斯理的起身。青盛那种地方怎么能够发挥你们的天赋呢？来我北天吧！哼，北天有什么用？不如来我青盛！霎时间，青盛与北天的招生负责人又吵了起来。而肖振士和云木也犹豫不决，难以选择，只是看向了楚云。在他们眼里，楚云正是这个小队的主心骨。而在此时，一个意料之外的声音响起：“呵呵，这个声音。”来自于招生负责人们的角落之处，而这个声音响起之后，陷入骂战的青盛与北天的招生负责人都奇异的安静了下来。这是史莱姆学院招生负责人冷念，冷念缓缓起身，带着一种年轻人的闲适，仿佛一个和煦的大师兄。楚云、肖振士、云木，你们愿意进我史莱姆学院吗？第幺幺四章，我加入史莱姆学院。此话一出，四座震惊，不论是招生负责人，还是在现场考试的学生，都不理解。为什么这史莱姆学院的招生负责人会想招揽楚云？一些招生负责人顿时开口：“区区史莱姆学院也想招揽黄金圣龙的主人，想太多了吧？”而学生们也是议论纷纷：“这种底部的学院怎么这么有勇气想招揽那拥有黄金圣龙的黄金级小队？”顿时，各种讨论纷争不止，各路人物都纷纷对着冷念投去了质疑的眼神。观众朋友们，拿下了第一的楚云小队，居然被名不见经传的史莱姆学院邀请了。主持人极为震惊，看来连史莱姆学院这种小学院都忍不住要无视青盛与北天的影响了，试图争取一丝渺茫的希望来招揽楚云小队吗？邓佩呵呵一笑，没有开口。小学院，这可是天风帝国最高贵族皇家学院，史莱姆学院从来不对外招生，这次是为楚云而开放的特例。一旁，青盛和北天的招生负责人却是对着冷念头去了震惊无比的眼神。史莱姆学院。居然要开始公开招生了！他们不知道的是，史莱姆学院从来都没有想公开招生的意思。冷念想拉拢的，由始至终都是楚云。但由于只拉拢楚云一人，显得太过特殊，
，还是不如直接顺道把萧振世和云木拉进来。反正这二人也是黄金级的天才，要进史莱姆学院不算丢分，但也有点勉强。霎时间，青盛和北天的招生负责人都陷入了沉默，他们有点不知所措，因为理论上普通的学生是不知道史莱姆学院的特殊之处的，很有可能不会选择史莱姆学院。而青盛和北天是不能忤逆史莱姆学院的。要是楚云还坚持想进青盛或者北天，那就尴尬了。此时，不少目光都射向了青盛和北天的负责人，想得知他们有什么想法。但青盛和北天的负责人却沉默下来，似乎完全不敢应对史莱姆学院的负责人冷面。虽然绝大多数人都没能发现这个异常，但作为当事人的萧振世和云木却是看见的一清二楚。青盛和北天的招生负责人，居然是逃避那个史莱姆学院的招生负责人。萧振世和云木心中的惊诧。逐渐加深，他们似乎也稍微明白了为什么这史莱姆学院的招生责任敢开口向他这第一名小队进行招生，这个学院非同凡响。而其他的学生与招生负责人们乃至直播间的观众们都不了解史莱姆学院的底蕴，纷纷等待着楚云开口拒绝，展示第一名小队的雄风。身为第一名，不是学院挑选他们，而是他们挑选学院。然而，超出了他们的意料。楚云竟是爽快点头，我同意。楚云开口，此话一出，全场都安静了。议论纷纷的学生们安静了，直播间内安静了，整个宣城几乎都安静了好几秒。他们无论如何都想不到，楚云居然会答应进入史莱姆学院。这这这这这怎么可能？楚云是疯了吗？青盛和北天的大好前程不去，反而要去这么个破学院。不少人纷纷表达了自己的不解。冷念微微一笑，那萧振是云木。你们二人呢？楚云连忙扭头，对着两人昂着眉头疯狂暗示：“进这个学院绝对不亏。”且不论其他的，光是青盛与北天的招生负责人，在面对冷念时那股尴尬和局促的表情，就能明白史莱姆学院暗藏的含金量。萧振是迅速回应：“我也加入史莱姆学院。”云木微怔，他其实很想进青盛或者北天的，但是他能走到现在，成为第一名小队的成员，全靠楚云和萧振是，他不会离开。嗯。我也同意。看见三人同意加入，冷念微微松了口气。终于拿下混乱职业者了，这下应该能给学院内一个交代。哪怕是天风帝国最高级、最隐秘学府史莱姆学院，也没有混乱职业者呀。楚云现在加入，冷念算是完美完成了任务。顺便招来的萧振适合云木，不好不差吧？他们二人放在青盛北天也是顶级天才，可放在史莱姆学院可就稍显逊色了。不过只是稍显逊色而已。并不是没有进入史莱姆学院的资格，天才不一定决胜一切，只有成长起来的天才才有资格决胜一切。未来变化无穷，谁又能说个定数呢？好，冷念点头，欢迎三位加入史莱姆学院。在一星期之后，我会在这里带领你们前往史莱姆学院。说罢，冷念大笑三声，居然从席位上起身，直接从位子上离开。而附近所有人都没有敢拦他，所有人都惊愕的看着冷念离开了招生负责人席位。排名第一的，含金量拉满的楚云小队，居然全部选择了加入史莱姆学院。这究竟是暗藏的阴谋，还是道德的沦丧？可这一切，我们都不得而知。主持人的言语之中满怀遗憾，而弹幕里也满是不解：为什么非要去那劳什子史莱姆学院啊？这不去青盛北天？我靠，纯纯的浪费黄金圣龙啊！怎么想的？但是他们的质疑，楚云小队听不见。第一名的楚云小队归属已经分配完毕。其余的小队与学生们纷纷挑选起了自己心仪的学院，或者说被学院挑选。刚刚在看见冷念出手招人时，青盛和北天的招生负责人还有过害怕，他会不会收走这里所有的天才？现在看见冷念收了楚云小队便离开后，青盛和北天的招生负责人才松了口气。虽然没能招到楚云小队有点可惜，但其他的天才还是该收的收。很快就轮到了季坤小队，季坤满是血丝的眼睛。盯着青盛和北天的招生负责人，在季坤眼里，他们必然能够看上自己。哼，楚云那家伙不识时务，居然不进青盛和北天，以后我有机会再收拾他。但季坤的眼神忽然颤抖，因为青盛和北天的招生负责人不肯看他。第115章破防的季坤，为什么不看我？季坤的心中咯噔一响，但他还心存一丝侥幸，可可能是搞错了吧？我可是星辰祭司啊！特殊职业，我怎么可能没法进青盛或者北天呢？哈哈。然而，季坤没有注意到的是，他身旁的夏莹和石燕都在悄然和他拉开距离。说直白些，就是不想
和季坤有所关联，但季坤此时处于精神濒临崩溃的情况，已无力再探究这是个什么情况了。实验，你可愿入我青盛？青盛的招生负责人微微颔首，虽然实验被周围两个队友拖后腿，但自身的表现仍是极为亮眼。高抗伤，高吸血，能传送的高机动性多功能强大前排，值得招揽的天才。实验露出喜意，他来到宣城。就是为了增添能进青盛或者北天的概率。虽然这次并没有拿到第一，甚至排名很低，但是只要能进青盛，那之前的波折都只是过往云烟，不是问题。我愿意。哈哈，实验，欢迎加入天风帝国最高学府青盛。史莱姆学院招生负责人冷念已经离开，青盛的招生负责人爽快的吹嘘了一把，而实验的笑意也压抑不住。一旁，北天的招生负责人哼了一声，看向夏莹，夏莹。要来北天吗？夏莹算不上什么很好的天才，但拉到北天之中也没问题。更重要的是，能够枪清盛的招生负责人一下。夏莹露出狂喜，他还以为这次因为季坤的发癫没机会了呢，没想到他也能进入清盛或者北天。当然当然，我要加入北天。北天的招生负责人微微点头，嗯，欢迎来到北天。随后，清盛的招生负责人和北天的招生负责人。都默契的不看向这三人，小队的最后一个人季坤，季坤茫然无措。青盛和北天的两位招生负责人，我呢？我季坤可是星辰祭司啊！青盛的招生负责人挠了挠脸庞，没有说话。虽然星辰祭司这个特殊职业确实强大，日后非凡，但季坤的这个为人实在是很难说日后会不会出什么岔子。再怎么样，他们也只是学府学生中淳朴的风气是很重要的，而不像某些组织，只要强者。不看品行，他们可不想放一个脏东西进来，污染了学府这么个象牙塔。抱歉，季坤，我经过再三考虑，并不打算招你。青盛的招生负责人露出了一丝嫌弃的表情，然后扭头看向别处。北天的招生负责人也呵呵开口，说实话吧，季坤，你不行。我哪里不行？季坤怒吼出声，他癫狂的样子让附近的学生们都感到害怕，退开。实验更是嫌弃的退了好几步，而以往会靠近过来的夏莹。也飘然远去。现在的他是北天的人了，与季坤可谓是完全不同，不是一个境界上的了，哪里都不行。北天的招生负责人露出了鄙夷的神情。季坤气急攻心，他深吸了一口气，眼中含满怒火。哪怕不进北天清盛，我也能进其他的高级学府。话音刚落，在场的其余高级学府的招生负责人们也纷纷开口：“啊，这我受学院就算了吧，对不起，光明学院不想招收你，你不合我们学院的胃口。”季坤的脸色变得愈发苍白，全场的招生负责人都拒绝了他，这不就代表了他没有大学上了？这都是什么事儿？我不服，我不服，我不过是针对了一下那个楚云，你们为什么就要这样对我？季坤急眼了，他猛然看向了楚云，楚云这种货色，不过就靠着黄金圣龙的幼崽和两个黄金级的队友才能走到这里，他凭什么都有人要？本身不过一个垃圾罢了。围观的学生和招生负责人们。纷纷对季坤的垂死挣扎表示可笑，木已成舟，还在这逼叨叨。而在此时，离去的冷念居然去而复返。他搬来了一个新的测试石碑。虽然我完全否定季坤这个人，但我很同意来测一测楚云现在实力如何这个说法。冷念挑眉，楚云要来试试吗？反正现在楚云已经答应了加入史莱姆学院，出再多风头也不会再有意外了。楚云倒是一笑，他清楚冷念这是想看看他的等级。既然冷念都这么表示了，那他上去展示一波也问题不大。那我就献丑了。楚云走到了石碑前，季坤面容癫狂，宛若小丑。楚云，你还装着一副风轻云淡的样子，等测试出你的实力，所有人就都知道你的外强中干。楚云根本没理会季坤，将手指点在了石碑上。很快，石碑测试出了楚云的等级：楚云一师三十五级，铂金级，碾压全场的等级。呵呵。闯关命运塔里可让我好好的升了一把呀！楚云微笑，此时的天才光芒震撼整个宣城。观众朋友们，黄金圣龙的主人楚云居然是铂金级的强者了，是因为黄金圣龙的辅助，还是楚云自身的底蕴？不论如何，楚云都太过于神秘了。他的身上似乎弥漫着一层迷雾。主持人无不感慨，弹幕也刷爆了。楚云居然是铂金级，这这太令人吃惊了。他只是个医师啊！升级怎么比主战类职业的还快？根本想象不出来是个什么情况。而楚云身后被人群特意空出的一片空地，季坤站在那里，睁目欲裂，他彻底疯了。
：“这不可能，这不可能，这一切都是假的，都是假的。我可是星辰祭司啊，胜利的只能会是我。”但其余人都不想再看季坤的这种小丑行为了。而那些原本还有些摇摆，要不要招收季坤的招生负责人也确定了下来。这种小丑招进来了，也只会浪费学院大米。很快，最终的挑选学院环节也已落幕，全场唯有季坤没有被学校选中。第一百一十六章，奖励拉满，大别眼！恭喜楚云小队成为第一小队，楚云获得第一，获得别墅、黄金级道具、技能书等奖励。主办方给了楚云三人一大堆道具，还给了房契和钥匙。楚云乐开了花，我去别墅。虽然楚云已不差钱，但还没有想过弄一个别墅来住。现在主办方既然已经给了别墅，楚云自然也不会拒绝。这多是一件美事啊！黄金级套装，云木捧着这套套装。眼泪都要出来了。他家境贫寒，现在身上穿的都还是白银级装备。现在终于拿到黄金级装备了，而这一切都靠楚云和肖振士。谢谢。云木真心实意的开口。楚云看了眼云木手中的一对手套，坚铁手套，类别手套，等级要求二十，职业要求力量值高于魔力值的职业，效果力量值加五零零零零，耐久五百斜杠五百，坚铁的名号。提升防御力 50% 持续60秒，持续期间内所有获得的防御力提升额外提升 25% 所有护盾量额外提升 10% 冷却时间5分钟。不愧是主办方给的第一名奖品——黄金级装备，居然有装备技能。不过楚云只是笑着摇头，这套虽好，但不一定真的适合你。你还记得谢经理的承诺吗？云木的神色变得更加闪亮起来。你是说交易所的？嗯，保留期待吧。楚云呵呵一笑，旁边肖振士拿着技能书左看右看，这个技能书有点尴尬。啊，楚云也看了过去，磐石进击，体型增大 100% 除移动速度外，全属性提高 100% 移动速度降低 70% 造成的伤害减少 50% 但减少的部分转化为护盾值给自己添加，护盾最多持续20秒，每次添加新的护盾，刷新持续时间。楚云也看明白了肖振士所说的尴尬是什么意思。数值非常强，全部翻倍，甚至攻击的一般伤害转化为护盾施加在自己身上，但是速度降低 70% 还是有点尴尬了。云木倒是开口：“这个技能能让我学习吗？我觉得很适合我。这个技能很不适合肖振士这种灵动的近战输出职业，但是却很适合云木。云木作为前排抗伤，哪怕移动速度降低了也不要紧，重要的还是保持数值变高，能够抗更多伤害。嗯嗯，可以。”楚云和肖振士都没意见，对于他们两个来说，技能书并不罕见。看见楚云和肖振士这么爽快，云木微微一愣，忽然笑了出来：“哼哼，这次我可就不说谢谢了。”楚云哈哈大笑，勾住了云木的肩膀：“我们可是伙伴啊，分享点资源太正常了。”楚云小队吵吵闹闹的离开了广场，而其余的学生们也纷纷离开了这里，唯留着失魂落魄的季坤颓唐坐在原地。可怜之人，必有可恨之处。楚云小队。与谢行会面了，谢行一身西装，腰杆笔直，一丝不苟。恭喜楚云贵客夺得大考第一。按照约定，请来交易所挑选装备。肖振士和云木都欢呼起来。好哎，楚云小队与谢行一同前往了宣城交易所。不少人看见了楚云小队，议论纷纷。哇塞，他们是本次宣城大考的第一小队，楚云小队，那个选择了加入史莱姆学院的小队。他们前面的那个人是宣城交易所的谢经理。这肯定是要去领装备了吧？真羡慕啊！很快，楚云小队便来到了宣城交易所。谢行带领着他们来到了装备区。由于我也不知道三位究竟什么装备适配，就还请自己尽情挑选吧。哇塞！云木眼睛闪亮，他这种穷人之前是根本没有机会来到这种地方进行购物的。不过现在这次也算不上购物，而是谢行白送他们一套装备。顿时，云木便细心的挑选了起来。虽然肖振士也财力雄厚。但毕竟也是挑选一款自己要用的装备，故而也挑选的很是细心。唯有楚云现在身上已经穿着摩拉丁之玉套装，手上握着龙鱼者法杖，已经不再需要新的装备了。这套就很适合楚云。谢经理，我就不逛装备区了，我去别的地方看看。没问题，请让我随行吧。随后，楚云就和谢行一同走动起来，走过了魔法卷轴区。楚云仔细想了想，自己现在其实也没有那么需要魔法卷轴了，但是特殊道具。还是想要的。那时的天之所的强大，仍让楚云念念不忘。谢经理，你这儿还有天之所的仿制品吗？很抱歉，谢
。谢青摇头，那种层次的神器，纵使是仿制品，也极为罕见。宣城交易所已没有了，但在楚云露出失望神色之前，谢行却是一笑。但交易所里还有一件神器的仿制品。什么？楚云来了兴趣？朗基努斯之枪。谢行沉声回答，霎时间，楚云陷入了强烈的震惊。什么？朗基努斯之枪，神赐帝国的究极神器。曾听闻拥有此枪者，将会散发令一切为之臣服的霸道气息。而在枪出之时，纵使是神明，都能杀死，染血天穹，极致霸道，极致锋利，一往无前的代表。这种神器的复制品，居然在交易所里也有。这甚至比有天之锁的仿制品还令人震撼。原因无他。那就是天之所是天风帝国的神器，而朗基努斯之枪是神赐帝国的神器，隔壁帝国的神器仿制品也能到这儿来。楚云收了收心，能带我去看看吗？没问题，请来。谢行带着楚云来到了宝库，随后走到了宝库尽头一个展台前，这个台子上封锁着一把极为古朽、满是泥土、似乎粗制滥造的短枪。楚云惊呆了，这就是朗基努斯之枪的仿制品。谢行严肃点头。这就是朗基努斯之枪的仿制品，宣城交易所的镇所之宝之一。第117章，朗基努斯之枪。可是我看介绍上不是这样的。楚云忍不住吐槽，在手机的搜索界面中，有过朗基努斯之枪的介绍以及配图。在万年以前，开创了神赐帝国教廷的神作，主教镇守一方，屠杀凶兽，广撒无垠的圣光。然而，在无休止的与凶兽对抗中，主教最终陷入黑暗侵染，变得堕落。而无垠的圣光也被黑暗淹没，一时间，神赐帝国陷入黑暗，无数的子民也陷入了沉沦。然而，此时，一名叫做朗基努斯的青年奋勇而起，浴血越过了重重黑暗的阻拦，手持再粗糙不过的长枪，刺穿了主教本该完美无瑕、无法摧毁的身躯。金色的血液流淌而下，将朗基努斯的长枪染成了金色。而朗基努斯已油尽灯枯，倒在了主教的怀里。依靠这一枪。主教短暂地从混沌中苏醒了过来，无边的黑暗暂时回归了金色。主教慈悲地看着朗基努斯的尸体，选择自主舍弃了生命，将自己体内的圣光投入整个神赐帝国，祈求未来。主教陨落，而朗基努斯的长枪则被金光完全浸泡，得到了神座的完全灌注，拥有了堪比神座伟力，是真正的神器。传说中，只要手持有该枪，十万里范围以内的人都能感受到一丝圣光气息。而三百米以内的人将忍不住想要臣服在圣光之下。对于智慧不高的凶兽，这种征服的力量将更加强大。而因为朗基努斯之枪曾刺穿过神座，并得到了神座之血的赐福，所以他拥有最直接、最强大、最一往无前的锋锐，能够杀伤一切物质。朗基努斯之枪的配图是一把极尽绚烂、饰满了华贵宝石、闪耀着金色光芒的长枪，充满了神性威严，然后被教堂中的主教雕像给握住，帅气极了。怎么会是这个样子？网上的朗基努斯之枪是摆拍的，谢行笑了。只有力量在完全绽放的时候，朗基努斯之枪才会变成这土里的样子。而一般情况下，它确实就是这么破破烂烂的。仿制品不仅效果远远不如正版，仿制品还有使用限制的，总不可能有人要观赏一下就全开一次吧？那就是浪费使用次数了。这个说法还挺怪了。楚云原本想这么吐槽，但是忽然，楚云想起了自己储物戒指之中的那希尔圣剑。这把圣剑也是平常看起来仿佛破伤风圣剑，但真正到了需要使用的关头，却能爆发无限光芒。嗯，也合理。楚云点头。这个仿制品仿制到了什么程度？虽然原版是神器，但仿制品也有各种层次不同。最高阶的仿制品甚至只差原版一个阶层，而最次的仿制品就是旅游街边卖的观赏品，别说拿来战斗了，恐怕用力甩两下就会断掉。这个是钻石级的仿制品。谢晴笑道：“可使用三次。”主打一个无坚不摧，如果一次性使用满三次机会，可以重伤星耀级。楚云挑眉，这把朗基努斯之枪有着特殊防护罩，可以隔绝神念，根本无法察觉信息，只有拿到手上才能探知。谢经理，这个朗基努斯之枪的仿制品我要了。嗯，谢行轻轻一叹，非常抱歉，楚云贵客，这个朗基努斯之枪的仿制品价格实在太过高昂，毕竟是镇所之宝啊。然而，楚云眼睛都不眨一下。要多少钱，我必拿下。反正，在楚云眼里，钱什么的已经完全不算什么了。只要想挣钱，楚云随时都能靠买入白板装备反转后卖出，赚取高额差价。这，谢行露出了一丝为难的神色。楚云明白，这种镇所之宝一般是不会拿出来卖的。而谢行因为看在和他交情的情况下
已经有些动摇了。现在需要的就是当机立断。我选择放弃谢经理所提供的奖励，然后我现在卡里所有的钱，还有这些杂七杂八的装备、道具、材料，我都可以卖给交易所。楚云摇晃了一把黑卡，并把储物戒指中的东西全都倾泻了出来，在一旁堆起小山。谢经理，你也明白我挣钱的能力，只要你开价，哪怕是天价，一周之内我都能补齐。谢行呼吸急促，楚云这个承诺。必然是实打实的。作为一个商人，他应该狠狠宰楚云一笔。而且朗基努斯之枪本来就是天价，但是作为朋友，谢行决定只收取这朗基努斯之枪的购入价格，填补交易所。有些钱是不能挣的。楚云贵客，这些装备材料加在一起已是足够。谢行伸手敲击密码，打开了朗基努斯之枪的防护罩。现在，宣城交易所的镇所之宝——朗基努斯之枪仿制品，归属您了。楚云呵呵一笑。伸手握起朗基努斯之枪仿制品，在握起的瞬间，楚云瞪大了眼睛，好重。虽然这只是一杆只有一米左右的破烂短枪，上面坑坑洼洼，沾着泥土，但非常重。楚云感觉自己正在拖着一块巨大的岩石。朗基努斯之枪仿制品，类别长枪，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久三分之三，沐浴圣光，消耗一点耐久。开始不断散播温和而强大的圣光，照耀周围的所有目标，令该范围内所有目标陷入虔诚状态，持续30分钟。持续期间内可使用裁决执行，裁决执行立即向目标发动无视一切防御以及防御减伤类技能，造成基于目标已损失生命值的真实伤害。可额外消耗耐久值，发动更强的攻击，每消耗一点耐久值，额外造成已损失生命值的真实伤害。若一次性消耗完所有剩余耐久。则该次攻击无视免死和复活，造成致死效果。三点耐久再一次性全部使用的话，这个伤害完全难以想象。虽然这个仿制品是钻石级，但它如果火力全开的话，也可以重伤星耀级。谢行再次道：“第一百一十八章，富贵生活。到了星耀级，就已经强大到一定境界了。能够伤害到这个境界的物品，已经很难在宣城这种小城市买到了。虽然消耗了全副身家，但楚云觉得很值。钱不是目的。”只是手段，楚云满意的捧着朗基努斯之枪，喃喃道：“反正钱这玩意，楚云随便就能挣。”将这朗基努斯之枪收入储物戒指之中，楚云的心里又有了一份保障。这就是他的底牌了。哦，对了，我见楚云贵客的黄金圣龙还没有宠物空间，我便顺水推舟送一个吧。说着，谢行又递来了一个圆球。楚云一愣，这个东西他在课本上见过，但了解的不多。这个是御兽类职业会，没错。御兽类职业乃至于兽学院最常见的物品——御兽球。谢行仔细介绍起来，御兽球是主人给灵宠准备的移动住所，想要随身携带灵宠而不引人注目，使用御兽球是必要的。楚云贵客也不想让黄金圣龙引人注目吧？一旁漂浮着的金蛋好像知道谢行在说他，呆萌的吼了一声。而楚云略显尴尬的挠挠头，点点头，确实如此。黄金圣龙暴露在公共视野之下，容易遭到不必要的觊觎。而且，金蛋诞生不久，还是幼龙，经常会犯困睡着。要是有个御兽球让他睡觉，也挺不错的。那就收下御兽球吧。面对谢行的一番好意，楚云也收下了这御兽球。这是个上半边红色、下半边白色的球，中间有着一个能将两边开成两半的开口，而开口处又有一个圆形作为封锁。这个球咋看着那么似曾相识呢？楚云忍不住想起了前世玩过的某个游戏。而这御兽球一打开，金蛋立即呵欠连天。飞到了御兽球里，御兽球中各种家具都有，只不过是迷你版。而进入了御兽球的金蛋也缩小了，躺在许多抱枕组成的被窝里熟睡，看着非常温馨。这个御兽球是非常高档的，而普通的那种御兽球只有木板床。这个御兽球能保证灵宠休息得当，不会感到疲累。可以，可以。楚云很是满意，将装着金蛋的御兽球放进了怀里，拿到了朗基努斯之枪仿制品和御兽球。楚云觉得时间已经差不多了，谢经理。我们出去看看吧，胖子和云木应该也都跳完了装备了。楚云和谢行去往了装备区，果不其然，肖振士已经挑选完了装备。此时的肖振士选好了一堆漆黑、闪烁着黑金光芒的铠甲，分外闪耀。这是一套黑金铠甲，最适合格斗家了。肖振士十分满意，起码这次的装备不是他爹要挑的了。他爹肖问天对肖振士虽然溺爱，但溺爱的同时又有很强的掌控欲，哪怕是用的装备，也是肖问天亲手挑好的。而这一套黑金装备是他自己挑的，而云木也挑选完毕。这是一套能牵引大地之力的坚固套装。
这套套装能大大增加我的抗伤能力。云木表情欣喜，不愧是宣城交易所，里面的宝贝真多啊！在此之前，他都因为贫穷而不敢踏足。这种级别与价格的装备，之前的他是无论如何也买不起的。这两套套装就根据承诺赠送二位了。谢欣微笑，而萧震是和云木欢呼起来。好。随后，萧震是奇怪的看向楚云，就我俩吗？云子，你不弄套新装备吗？不了，我现在这一套就足够好了。楚云呵呵一笑，这可是有锻造之神的加持套装啊！谢行也是笑了。作为市面广阔的交易所经理，他自有独特的毒辣见识能力。楚云贵客身上的这套套装可非同一般，可使用的法杖就更厉害了。我这交易所里只说套装，可没有比楚云贵客身上更好的套装了。萧振氏和云木都很吃惊。哇塞！随后云木又觉得奇怪，金蛋呢？金蛋在这儿呢。楚云掏出御兽球，打开给他们看。这就是御兽类职业者必用的御兽球吗？御兽类职业者太过稀少，几乎没怎么见过这个东西。三个青年快活地交谈了起来。而谢航的身后，一个服务员匆忙跑来，气喘吁吁：“不，不好了，经理，那群记者要冲进来了，说什么都呼都要采访楚云小队，保安要拦不住了。”谢行听惊了，而楚云三人则更为震惊：这群记者也太狂热了吧！为了新闻。无所不用其极啊！而外面的记者声音已逐渐能传到这里。放我进去！我是电视台的，又不会把你们怎么样。我想采访一下作为本年冠军的楚云小队，别拦着我。我真的是进去买东西的。什么？为什么拿着相机？顺便拍一下楚云小队。各种声音交织，分成不断，听得令人头皮发麻。楚云贵客，还有这两位，你们不是不想接受采访吗？交易所有侧门，你们从那儿出去吧。楚云三人连忙点头。然后从侧门走出去了。出去之后，楚云三人看着已经被挤满了的交易所正门，不禁感慨：真是难以理解这群人的热衷。楚云还不想出太多风头呢。肖振是缩了缩脖子，要是被我爹看见我出现在新闻上，指不定会管控我成什么样子呢。云木则是比较社恐，反正我也不想上电视。三人同心一致，随后偷偷溜走了。而最终去往之处，则是主办方提供给他们的别墅，一共三座。一人一座，三座别墅靠在宣城的江边，还是个三层的新式小别墅，搭配风景十分秀丽。三人各自去往了自己的别墅。楚云站在属于自己的别墅前，捏着钥匙，心中咚咚响，十分激动。虽然楚云现在已完全不差钱，但再怎么说，这也是他两世为人以来第一次住进别墅。打开大门，走入别墅，楚云已感受到了扑面而来的舒适气息。是时候好好休息一番了。第幺幺九章，会长的新消息。我靠，这一楼大沙发，这也太软了。楚云开始狠狠享受这间大别墅，坐在沙发上，顿时弹了起来。超大投屏电视，肯定能用来超爽打游戏。好精致的厨房啊，嗯，不过要我做饭还是算了。楚云一直都不擅长做饭，但这里各种器具十分齐全，哪怕不会做饭的人，想在这里做点吃的也完全不是问题。而且冰箱里也有不少面包、零食、罐头之类的，可以充饥。各种盘栽。各种装饰，真不愧是别墅，就连厕所也那么呃干净。然后厕所旁边就是浴室，里面还有楚云从未见过的单人大浴缸，在里面舒服的冲了个澡。楚云上二楼看看，二楼都是卧室，就算是主卧也比我之前的房子整个要大。楚云咂舌，随后走到三楼，而三楼就是各种房间了，堆满书籍的书房，专门处理事务的办公房，还有锻炼房、游戏房。三楼露天阳台里还有可以游泳的水池，这个别墅也太奢华了吧！此时，肖振氏和云木的消息也发了过来，他们三人已经组建了一个小群，可以一起聊天。楚云、肖振氏、云木的聊天室。肖振氏，这个别墅质量不错呀，都快赶得上我家的一套了。云木，能住在这种别墅，太幸福了。呜呜呜。随后，云木发了一个大哭的表情。楚云也觉得这个地方属实不错。楚云，真挺舒服啊，这个别墅。云木，这真的是白送的吗？肖振氏发了个哈哈大笑的表情。肖振氏，这确实就是主办方送的，三栋别墅而已，不算什么，安心住就是了。云木，副歌的世界我不懂。楚云也迅速复制。楚云，副歌的世界我不懂。肖振氏，云子你少来。云木，我要先睡了，我好困哦。肖振氏，确实，俺也一样，俺也睡了。看见这个消息，楚云也忍不住打了一个哈欠，他也很困了。楚云，我也睡了。走到卧室，将手机搁一旁充电。
，楚云直接大字形躺在了床上，呼呼大睡。累了一天了，也该好好休息休息了。宣城职业协会会长办公室，邓佩接着电话，神情严肃，看着手中的隐秘入场券。您的意思是？电话那头声音恬淡，你没猜错，转眼就到了第二天。楚云一大早就醒了过来，他是被饿醒的。外面的天才只是蒙蒙亮。拿起手机，楚云发现现在才刚刚五点半。不过，楚云饿得实在睡不着，便起身走下一楼，并在群里发了条消息：“楚云，大家醒了吗？”群里没有动静，看来肖振士和云木还在睡觉。毕竟再怎么样，五点半起还是有点太早了。楚云打开冰箱，翻找着面包什么的，撕开大口吃了起来。忽然，楚云发现自己有一个未看信息，“嗯，居然是会长邓佩发来的。”楚云看到这条消息，就来会长办公室：“我有你那张隐秘入场券的信息了。”要当面谈，楚云眼睛一亮，会长，你还在吗？我现在去行不行？在，随时来都行，最好现在来。楚云感觉事情似乎有些紧急，邓佩会长是出什么事了吗？还是有什么重要情况？楚云来不及多想，立即火急火燎的装备出发，叼着面包穿好衣服，楚云立即走出了别墅，赶往邓佩的办公室。终于到了目的地，而邓佩安坐在办公室上，闭目养神。邓会长，我来了，你终于来了。邓佩语速极慢，不然我都……楚云心中一惊，不然怎么样？不然我都要睡着了，毕竟我熬了整个通宵。邓佩睁开疲惫的双眼，捏起那张楚云的隐秘入场券。这张入场券原本平平无奇，但此时却散发着纯银色的光芒。我已探清了这个秘境了。这个秘境的名字是天维国度。什么？楚云大吃一惊，天维国度完全没听说过，没听说过你震惊个什么？邓佩无语。正是因为没听说过，我才震惊啊！绝大部分的高级秘境，我可都很清楚的好不好？楚云自傲，毕竟还是全班第一嘛。邓佩眯眼又睁开，他已经困得不行了。随后投落下一个爆炸性的话语：“天维国度是神作级副本。”楚云真正的惊呆了，双手都在颤抖。神，神作级副本。但转念一想，这么恐怖的副本，楚云也进不去啊。邓佩似乎察觉到了楚云的想法，呵呵一笑。你先别急，让我解释一番。天维国度这个秘境虽然是神座级，但难度是逐层递进的，只有最后一层才有神座级的难度。而天维国度中的难度以脊椎区分。传闻天维国度是一位真正的神陨落之后，尸骸中的脊椎演化成了一条道路，最终变为秘境。而里面分为第一脊椎、第二脊椎、第三脊椎，直到第七脊椎。而在这里，甚至能触碰到编号物，全新的名词。楚云疑惑。编号物，邓佩一笑，有一些黑暗、诡谲力量的物品，威力不弱于神器的力量，但是负面效果很大，是一把危险的双刃剑。历史上，我们给过这些物品编纂过编号，故而这些物品也被称为编号物。越是接近零的编号物，越是恐怖。听闻，在第七脊椎之后，存在一个编号为007的编号物，起源石板。可惜，这个物品有什么效果，我不得而知。光是知道这么一个名字，就殊为不易。具体的效果是绝密中的绝密。看着楚云一副憧憬的模样，邓佩笑着摇头。现在想通第七脊椎也太早了。你要是肯去，我带着你去通关第一脊椎就行。每一脊椎通关都会获得一个编号物，只不过这些编号物不会那么危险就是了，但也是足够引起腥风血雨的宝贝。第120章，密室中秘宝，通关前面的脊椎关卡也能获得编号物吗？楚云内心火热，能和神作级秘境有所关联的东西，再怎么样也不会差。而在此时，楚云又感觉很疑惑。虽然，但是为什么之前我从没听说过这个天威国度、天风帝国的神作级秘境？楚云也知道几个，但还真的没有听说过这个天威国度。闻言，邓佩苦笑一声，随后指了指办公室上那一堆杂乱四散的古籍和手稿。说实话，在没找之前，我也不知道，因为天威国度这个秘境已经消失了快五百年，许多人都猜测它已经消失了，故而已没有人再谈论这个秘境。只是把内容流传了下来，邓佩露出了惊诧无比的表情。倒是楚云，你是究竟是从哪里找到的这个入场券？根据研究，这个入场券确实还能使用，进入到天维国度之中，太神奇了！楚云知道这件事事关重大，也没隐瞒。这个东西出自于杜厄古城的罗斯家族老祖手里，至于他是怎么得到的，这我就不清楚了。邓佩微微点头。如果要去这个秘境，在出发之前，是时候去杜厄古城一趟了。所以，楚云，你要去天维国度吗？楚云连一刻都没有犹豫。
当然去，这可是与神作有关的神作级副本啊，怎么可能不去？要是错过了这村，可就没这个店了。而且入场券还是楚云自己挣来的，要是不去，岂不浪费？邓佩微微一笑，这可是神作级秘境哦，哪怕是前面的路段，也是危险重重，很有可能连性命都难保。纵使如此，你也要去吗？楚云沉吟了下来，神作级秘境必将危险无比，而里面的危险可能比外面。要危险百倍，稍有差池就会阵亡当场。但同时的，这种秘境其中潜藏的秘宝更必然更加丰厚，更加厉害。危机与奖励并存。思考一二，楚云微微点头，我明白的，会长。只有承受风险与代价，才能争取来更加丰厚的收益。楚云看向邓佩，眼中炯炯有神。这也是作为天才、作为强者的自信。这个赌局，我当然要去。呵呵。邓佩很欣赏楚云的这种英雄风范，不错嘛。既然你选择去，我可也得跟上。楚云露出了一副好奇的表情。哦，会长也去啊？在大考结束到大学招生负责人来领人的这一周时间内，职业协会会长应该是最忙的才是啊。邓佩打了个哈欠，从旁边取出了一瓶蓝色的药水，咕嘟咕嘟喝了下去。喝完之后，邓佩顿时变得精神百倍。说的什么话？你的这个入场券实在太过珍贵。天风帝国高层方面原本还想吞下，然后补偿给你等价的资源，然后拿这个入场券给更有机遇的天才。但是在我说你是混乱职业者，并即将进入史莱姆学院后，高层这边最终决定还是让你进去这天维国度，只要你愿意。而且再怎么说，这个入场券也是你争取来的。楚云点头，怪不得这个入场券还在能给我用呢。在首次听到天维国度是神作级秘境的刹那，楚云已经有那么瞬间觉得这个入场券已经不属于自己。因为事关重大，要是王座级前去探索，对天风帝国乃至人类收益更高。天维国度想要进去，必须逐层进入，而进入的第一脊椎必须只能是钻石到星耀级的职业者，恰好还能再带一个钻石以下的职业者。这么一来，就恰好是我使用这个入场券，然后能带队你一起进。楚云恍然大悟，原来会长是星耀级强者啊！星耀级，武林加级。邓佩白了楚云一眼，我是星耀级职业者。职业是神官，算是医师进阶版，能够使用更高规模的辅助技能，也能释放摧毁敌人的神圣魔法，也能自己调配药剂。我刚刚喝的就是我自己调配的振奋药剂。邓佩喝下了振奋的药物后，现在格外精神。楚云，天时地利人和，这是独属于你的机缘。既然你已做好了准备，那我也要做准备了。楚云一愣，会长，你都是星药级职业者了，还要做准备？废话，那可是神作级副本啊，怎么可能不做足准备？邓佩起身，走到了办公室的书架边，扭动了一个花瓶，顿时书架响起轰鸣声，挪移开了一个空间。这里居然有密室！楚云看呆了。邓佩呵呵一笑，随我来。楚云随着邓佩的脚步走入了密室。这间密室虽然不大，但是却摆满了宝贝。楚云走在这里，赞叹不断：这些道具都很不错啊，只是不错的，那将远远不够。邓佩带着楚云走向了密室深处，越是向里。摆放的道具就越厉害，我们要去的可是与神作有关的天维国度，要做好完全准备。邓佩伸手抓住了摆放在墙上的一把锤子，这把锤子是短柄的长方形锤头，看起来普普通通，只不过在观察的时候，楚云甚至感觉自己的眼睛都被电了一下。这把锤子非同一般，这是雷神之锤的仿制品。邓佩一笑，而且等级是王座级，乃是这协会里的镇会之宝。星耀级是武林家级，王座级可是六灵家级了。和楚云身上的摩拉丁之玉一个等级的雷神之锤，蓝月帝国的神作武器。楚云忍不住惊讶开口：“蓝月帝国处于天寒地冻的领土中，以各种部落为核心，围绕着水草风貌之地建立家园。但在传闻之中，蓝月帝国很久很久以前只有天寒地冻，而没有水草风貌。而蓝月帝国的神作雷神颇感天地无常，寒风刮骨，扫荡生命。于是，雷神握住天穹的雷电，猛砸于地。”雄浑的雷电顿时劈开了风洞的大地，带来了毁灭后的生机。第121章：雷神之锤与太阳神徽章，寒冰粉碎，大地重组，画出湖泊，草木诞生，野兽环绕，逐渐富有了生机。雷神将握住的庞大雷电夯实，强行捏成了锤子的样子，把万钧雷霆都锁在了一个不大的锤子之中。很快，雷神便握着这把锤子，在无数风洞的土地上砸出了生机勃勃的水草风貌之处，而。雷神在受到蓝月帝国无数子民敬仰的同时，雷电锻造的锤子也逐渐神圣化。
最终变为神座级武器——雷神之锤。传说中，雷神之锤不仅能够打出万钧雷霆，更因为带有了无数人的敬仰与虔诚，更能打破一切魑魅魍魉凶兽协议，是极为正面与光明的神器。没想到，雷神之锤的仿制品居然会在宣城职业协会会长的密室里出现。虽然仿制品的力量远不足原物的万分之一，但也是极为强大的物品了。邓佩笑着将它起，楚云也目不转睛。雷神之锤。仿制品，类别短锤，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久五十分之四十六，雷霆爆破，消耗一点耐久，立即爆破出现雷霆，造成大量雷元素伤害，清除目标所有 buff， 清除场上的所有阵法效果，并令使用者造成伤害时额外造成 20% 的雷元素伤害，持续10分钟，该效果可无限叠加。雷霆横扫，使用雷霆爆破后方可使用。记录一小时内使用过雷霆爆破的次数，立即发动一次荡涤污垢的雷霆横扫，放出无数雷霆，造成灾难性的雷元素伤害。记录的雷霆爆破没有一次次数，则该伤害提高 100% 无限叠加的雷元素增伤，属实猛啊！一个仿制品都能无上限堆叠，楚云都不敢想原版神作即会有多强，说不定会越战越强，超越极限。当然，这只是一个仿制品，虽然看起来没有上限，但耐久度就是上限。那会长。我们准备出发，别急，这儿还有一个重量级道具要请出来。邓佩伸手掀开了挂着雷神之锤之下的宝箱，顿时强烈的光芒爆射而出。这股光芒热烈刺眼，却不突兀。楚云看着这个宝箱之中的物品，仿佛在看着一轮太阳。封印没做好啊，居然让他这么喷泄力量了，会想耐久度的。邓佩抱怨了一声，伸手镇压。很快，光芒逐渐消退，一枚淡红色圆形外层镶金的徽章。就出现在了楚云的眼前，楚云看呆了，这这这不会是？嗯，你没猜错。虽然楚云还没猜，但邓佩已经知道楚云要说什么了。这正是怒风帝国的神座级武器——太阳神徽章的仿制品。楚云长长吁了口气，没想到会里宝贝还真不少啊。少。邓佩一脸严，最高级的就这些了，但有这些已经很离谱了。楚云吐槽：太阳神徽章，怒风帝国的神座级武器之一。听闻他是怒风帝国的神座将军，为难这世道凶兽妖魔无数，祭拜太阳，荣获此物。太阳神徽章一出，犹如太阳出现，抵挡一切出现的污秽。而不论是凶兽还是妖魔，都不能在这太阳神徽章之下坚持哪怕一秒。同时的，这太阳神徽章还能释放何煦之光，治愈队友。邓佩也将太阳神徽章拿了起来。徽章在没发光之时，也是华丽无比，极为精致，一眼就能知道不是凡品。太阳神徽章，仿制品，类别饰品，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久七六一百，光之道消耗一点耐久，立即展开阳光法阵，持续30分钟，在阳光法阵内，每秒恢复已损失生命值的 30% 与最大生命值 30% 并立即去除身上所有的负面效果，令全属性提高 10% 最多以此法提高10次。天之照。处于阳光法阵内方可使用，消耗十点耐久，以极致的阳光点燃一个目标，令目标陷入黑岩燃烧状态，每秒受到无法抵挡的火元素伤害，并令受到的火元素伤害提高 100% 黑岩燃烧持续24小时，在持续时间结束时，可远程消耗耐久，增加持续时间，直至目标死亡。又是一个强到无需多言的神器仿制品。光之道的阳光法阵一旦展开，就几乎不会有人死在里面，而且只要待满十秒，全属性翻倍。天之照的锁定灼烧更是强大，也是一样，理论上的无限灼烧，只奈何这是仿制品，拥有耐久度这个限制。待到邓佩把这太阳神徽章收入储物戒指后，楚云静静等着。怎么了，楚云？突然不说话？我这不正等着第三件神器仿制品出现不呢？哪怕是仿制品，也没那么容易出现的好吧？邓佩感慨一声，能有这两个，已经是协会收藏的极限了。不过楚云还是很吃惊。没想到近期能一下子看见四国的神器仿制品，天风帝国神座级武器天之锁，神赐帝国神座级武器朗基努斯之枪，蓝月帝国神座级武器雷神之锤，怒风帝国神座级武器太阳神徽章，而人类此时存在的帝国也就这四个了。天风帝国处于南境，共有46省，职业者大多以各种学院闻名。这是科技与职业并存、高速发展的帝国，在四个帝国中，未来最为光明。而与天风帝国接壤的北境帝国便是蓝月帝国。蓝月帝国58省，职业者都以各种部落为核心，地广人稀。
，这里的子民极多的职业都与那冰寒的环境有关。虽然蓝月帝国的国土面积比天风帝国要大，省级更多，但国民只有天风帝国的一半，繁荣度更是远远比不上。远没有天风帝国得天独厚的地理环境，在北境硬抗着冰天雪地。东边的帝国便是怒风帝国，怒风帝国领海并依着一群海岛卫国，共十五省，职业者以各种流派为聚集地，火流、水流、雷流等。第幺幺二章，神之血研究所。而怒风帝国一直看天风帝国不爽，屡屡挑衅，但天风帝国懒得管他。在西边的则是神赐帝国，神赐帝国四十三省，教廷掌管帝国一切，圣位君、教堂、牧师等职业者偏多。这个国家人人都要强烈的信仰神明，极为虔诚。而这四个帝国的神作及武器的仿制品，都给楚云亲眼看了个清楚。四国，哼哼，现在四国的局势有点紧张啊。邓佩感慨，楚云闻言有点来兴趣了。现在在新闻上还是一片和平呢，此话怎讲？邓佩却又很快的收住了这个话题。现在说这个对你来说还太早了，让你焦虑没啥好处。不说这个，好了好了，现在应该准备的道具已经准备好了，我们该去寻找一下这张入场券的来源。邓佩带着楚云走出密室，并把密室上好了锁，随后打开了传送阵，蓝光闪烁。你说的那入场券出自哪里来着？杜厄古城。罗斯家族，走你！邓佩一拍地板，两人瞬间就传送了出去。眨眼间，两人就来到了杜厄古城。哼哼，打上罗斯家族的老巢吗？楚云已经摩拳擦掌了，真是期待啊！罗斯家族大门口，守卫的门丁气势汹汹地拦下了走来的楚云和邓佩。他抬高脑袋，完全不把楚云和邓佩放在眼里。你们两个从哪里来的？告诉你们，这里可是罗斯家族，要是做出什么不规矩的举措。小心你们的命！顿时，楚云和邓佩都笑了起来，而且是嘲笑。邓佩跟个老顽童一样，就你，就你，就你！门卫顿时恼羞成怒。你们两个家伙！楚云咳嗽了一声，告诉你，我们是来找你们罗斯家族的家主杰克的，赶紧叫他出来！门卫已经气急了，你叫我去找，我就去。我告诉你，我这还就真不去。而在此时，门卫听见后面有脚步声，他往后一看。正是自己的家主杰克，满脸恭维的走来。哎呀哎呀，这不是宣城职业协会的会长邓佩吗？真是有失远迎，有失远迎！你这不懂礼数的看门狗，滚！门卫灰头土脸的离开了。随后，杰克看见了楚云，堆笑的脸庞瞬间变成了猪肝色。还还，还有这客人，哈哈！楚云暴毙，呵呵笑着，一言不发。邓佩取出了天为国度的入场券，捏在手里，摇了摇，这个东西。是从你家老族里拿到的，说吧，怎么来的？这东西，如果说刚刚是猪肝色，那现在杰克的脸色就是完完全全的铁青色。他根本没料到这张入场券会落在了楚云和邓佩手里。霎时间，杰克脑海里无数个心思转动，最终，杰克决定先下手为强。他紧咬牙关，啊，这东西是我们罗斯家族老祖的东西，怎么会到了你的手上？问罗斯家族老祖已经遇害，且不知是谁人所杀。人不会是你们杀的吧？按照天风帝国法律，故意杀人者处以极刑。楚云冷冷回话：“按照天风帝国法律，自卫反击致死，免罪。要不是那罗斯老祖想杀他，他才懒得鸟这什么老祖。”杰克脸色一白，又咬牙：“你没有证据，哪里有证据表明了是我们罗斯家族的老祖想杀你？这说不定一切都是你的臆想。”而在此时，邓佩伸手打断了杰克的话语：“我随便，我也乐意把篓子捅大。”让整个杜厄古城，让整个电视台，乃至整个天风帝国，都为此引发讨论，然后就避不开其中的一个问题。邓佩摇了摇手中的入场券，这个东西究竟从何而来？千万不要！杰克下意识大喊开口。而在此时，他发现自己已是满身大汗。他是如此恐惧这件事被发现，如果真的被大众挖掘，必然很轻松就挖掘出事实。而事实一旦揭露，整个罗斯家族都将不复存在。杰克紧紧咬牙。我可以告诉你们这个入场券的出处，但你们绝对不能说出去。我知道这样对你有好处。邓佩淡淡回话，对我们也有好处。邓佩已经猜到了大概了，而杰克深吸了一口气，最终缓缓开口：“这个入场券是一个组织所赐予我家老祖的，他们希望老祖能用这入场券进入天维国度。天维国度，这个杰克果然知道些什么。”邓佩抓紧追问：“什么组织？”杰克欲言又止，最终。还是开口，神之血研究所，什么？邓佩震惊无比。
把身旁的楚云都吓到了。会长，这是什么组织啊？把你吓成这样，而且这个组织听着有点耳熟。邓佩的表情已经变得无比严肃。楚云，你还记得我和你说过的邪恶组织吗？会长的意思是，楚云的表情也逐渐变得严肃。邓佩微微颔首，没错，神之血研究所就是邪恶组织之一。甚至是危害性极强的一个邪恶组织，他们四处搜集与神作有关的物品、血液，以完成他们恐怖的计划。邓佩一字一顿，用血液人造神作，楚云惊呆了。这个邪恶组织的计划还挺宏伟，而邓佩声音低沉。为了达成这个目标，他们四处猎杀各种与神作有关的人，为此不择手段，极为血腥，是毋庸置疑的邪恶组织。楚云，你那个职业的事绝不能暴露，不然。必然会被他们抓去研究的，而且神之血研究所的邪教徒极为固执，不死不休。楚云明白这个重要性，我明白。离开了罗斯家族之后，邓佩看着入场券，不禁觉得棘手。没想到这个入场券居然是出自邪恶组织手里，而他们手中肯定还有更多入场券。依我之见，那天威国度里恐怕全都是邪教徒了。楚云倒是一乐，但我们还是得去，不是吗？邓佩则。是哈哈大笑，正是如此。第123章，进入天维国度。离开罗斯家族以后，邓佩和楚云便来到了一个空旷之处。这天维国度的入口并不在某个确切的地方，也没有什么把守秘境的守卫，有的是一条潜藏的通道，而这个通道就必须使用这入场券来进行连接。邓佩摇了摇手中的入场券，随后将力量倾注其中。出现吧，天维国度之路。同时瞬间。邓佩手中的入场券光芒闪耀，一条纯银色的大道从天际垂落下来，出现在了二人的眼前。这条大道光芒闪耀，不断喷射着点点的光辉，而在这光辉之间，隐隐能够察觉到来自神坐骑的恢宏威压，还有远古至今的衰败气息，极为宏伟。不愧是神坐骑秘境，哪怕是进入秘境的方式，都和其他秘境完全不一样。楚云有些吃惊，踏在了这由银色光芒组成的道路上。虽然这个道路看起来十分透明，但很稳定。能够稳稳站在这条道路上，走向尽头的混沌之处，我也是第一次进入这种等级的秘境。邓佩啧啧赞叹，果然非同凡响。楚云与邓佩都对天维国度道路的出现方式感到惊诧。这条路是直通向上的，莫非是直接要上到天上去？这也不愧为天维这两个字。沉下心来，楚云和邓佩加紧脚步，攀登向上。这条路真的是一眼望不到尽头啊！两人已经在这条银色道路中走了十分钟左右。距离地面已有了一段距离，但距离尽头却根本没有任何靠近的感觉。而且两人发现，越往前走就越是步履艰难。楚云眉头微皱，会长，这条路似乎有着威压啊。没错，这里的这种威压会逐步增加，最终让钻石以下的职业者寸步难行，只能后退。邓佩轻快的脚步不止，他作为星耀级职业者，现在的威压还拦不住他的脚步。倒是楚云，你居然这一脸轻松，还真是厉害啊！楚云现在不过是铂金级而已，面对邓佩的调侃，楚云无语。现在还没走多远吧？虽说是尚未走太远，但一般的铂金级职业者在这里已经气喘吁吁了才是。邓佩看向楚云，现在楚云一脸轻松，和邓佩保持相同的速度前进着。但楚云你也太轻松了，恐怕真正实力比起一些钻石也不逞多让。差不多吧。楚云含糊其辞，因为四转以来，楚云还从未用过全力。根据楚云自己估算。自己的确切战斗力已经可以把普通的钻石级吊起来打了，而铂金则是随随便便能够秒杀的存在。又走了快将近一个小时，会长，这还要走多久？楚云向下看去，在半透明的银色道路之下，两人距离地面已经很远了。两人似乎爬到了某个很高的高山山顶，地面都变得渺小了。而邓佩表情也逐渐变得严肃。快了，听闻这天维国度是由神座级的尸体转变而来，而这位神座极为高大。哪怕是死亡倒地，其脊椎之处也仿佛高得如同山顶。不过再高，也应该快要到了。到了，邓佩指着道路前方尽头一片灰暗而混沌的入口，入口处不断喷涌着能够组成这银色大道的光辉之力，更是喷发着来自亘古而宏伟的神作气息。只是这股气息太过衰败、灰暗，想来是主人已死去数千年的原因。楚云和邓佩走入了这混沌的入口，与此同时，邓佩手中的入场券顿时消散，化作粉尘。很快，二人就走入了天维国度的第一脊椎。这个地方虽然叫做脊椎，但看起来似乎只是一个普通的秘境。天空是一片灰暗与破败，地面上
充斥着腐烂的泥土，还有各种凶兽虎视眈眈。但是如果仔细感知，就能感知到这片地方由上至下都在震荡着神座级的气息，宣告着这个地方的无上之处。虽然天为国度是神座级秘境，楚云看着这在附近环绕的凶兽，呵呵一笑。但这第一脊椎的凶兽都不咋地啊，是铂金级的凶兽。邓佩白了楚云一眼，你也是铂金级啊，会长，凶兽和人能比吗？楚云耸肩。虽然他确实是铂金级，但楚云和邓佩都清楚，只要火力全开，楚云的实力就是铁打的钻石级。邓佩想了想，啊，楚云，这些凶兽就你来铲平吧。我们的入场券的出处是神之血研究所，我怀疑他们不仅掌握着大量入场券，甚至现在已经进入了这里，一切都要万事小心。我若出手，动静太大了。说话间，邓佩也上下看着楚云，而且我现在很想欣赏一下你出手会是怎么样，实力如何？哈哈。没问题，楚云揉拳擦掌。说实话，邓佩不出手，楚云还巴不得呢。因为现在楚云还没有升满级，要是邓佩出手，会抢经验的。楚云迈步向前，面对着逐渐靠近的这些凶兽，哼，就让我大杀特杀吧！一群羽毛漆黑的直立鸟正向着楚云逐渐靠近，它们每一只都长着许多个脑袋，牙齿锋利，带着狩猎的狂躁。楚云这种人类出现在这个地方，可是新鲜玩意，他们已经迫不及待了。地狱阿波斯，等级35生命值17570000不死的九头，在所有头颅没有被完全破坏时，地狱阿波斯都不会死亡。受到致命伤害时，若地狱阿波斯还有头颅，则会爆开一只头颅，对周围敌人造成大量物理伤害，并免疫此次致命伤害，恢复 10% 的已损失生命值。被动技能造鸟猎杀，地狱阿波斯发动猎杀，没有一个头颅，则造成一次真实伤害。并恢复该伤害 40% 的生命值，而后令受伤的敌人陷入败血状态。地狱的恶魔，地狱阿波斯是来自地狱的生物，对于除真实伤害与魔属性伤害外的伤害，获得 10% 的伤害减免，体力值低于 25% 时，伤害减免提高至 50% 之五十。第一百二十章，猛刷铂金级凶兽。楚云呵呵一笑，别说这些鸟，他也迫不及待要开杀了。取出龙鱼者法杖，楚云指向这群地狱阿波斯，首先。使用升级后的水龙弹，龙族的令咒，霎时间，无数个龙头出现在了楚云的身旁。这些龙头漆黑无比，蕴含强大的能量，比以前的水龙弹不知强了多少倍。去！随着楚云的指挥，这些龙头子弹全部激荡而出。龙头子弹击中这些地狱阿波斯的身躯，瞬间就轻松将他们击穿，高额的伤害减免都不顶用。楚云的实力已远远不是这些铂金级凶兽能够抵挡的了。打、啊！虽然不少地狱阿波斯被秒杀了，但因为他们复活的特性还留着一大片残血的停在那里。楚云挑起眉头，复活的特性嘛，真难办呢。说话之间，再次抬起龙鱼者法杖，圣光治疗已反转，凶猛的圣光喷洒而下，带来的不是治疗，而是死亡。霎时间，所有的地狱阿波斯都被照死了。楚云嘴上说着难办，但一下子就全都秒杀了，他们的脑袋全都爆裂开来，吸出了惊艳光球。楚云不断吸收着经验光球，升到36级了。一旁，邓佩伸手鼓掌，厉害啊！以铂金级的实力，随手爆杀一群铂金级，真不愧是混乱职业者。呵呵，楚云略显尴尬笑了起来。实际上，他并不是混乱职业者，但都是到如今了，说这些也没用。邓佩认为是，那就是，都来这第一级追一趟了，起码也得让我升满级吧。楚云昂首阔步，看向周围聚集的那些铂金级凶兽。刚刚那一小群地狱阿波斯的死亡，并不会令他们退缩，换言之，反而还激发了他们的血性。一大群不同的铂金级凶兽向着楚云大步迈来，为首的是一群背着巨大龟壳的乌龟。这群乌龟的双足踏在大地上，能够汲取大地的能量。大地龟，等级 36， 生命值 675000， 龟甲护体。大地龟汲取力量，显化虚拟龟甲护盾在身上，移动速度降低 40%。防御力提高 100% 获得等同于生命值上限 100% 的护盾。该护盾在受到物理伤害时，令该伤害减半，无限制时间，直到自主关闭。龟王的嘲弄，大地龟获得 25% 伤害减免，获得 50% 韧性，并立即嘲讽附近的敌人，让他们强制攻击自己，持续60秒。当自己受到攻击时，移动速度降低 1% 防御力提高 10% 至多叠加10层。在大地龟的旁边，几株身形鬼魅的花妖正随着大地龟靠近。他们身上长满了金刺，而这些刺上全部泛着暗紫色的毒液，要是碰到
，后果难料，危险至极。黑金吉花妖，等级32生命值2579000花妖的鬼魅，花妖移动时不受地形阻拦。并可随意缩小与增大自己的身躯，在身躯变化时，血量上限也会随之变化，但最小与最大拥有限度。石骨毒花妖的金刺带有强烈的毒性，在攻击到敌人后将会造成中毒效果，每秒受到 5% 的最大生命值毒元素伤害，并立即失去所有的的魔力值。以此法失去的魔力值将会在10秒后恢复，拢共 80% 在乌龟的侧方，还有一群尖嘴猴腮的直立型老鼠，这群老鼠捏着以奇怪骨头制作的弓箭。两只大耳朵能够轻松察觉一切不对劲的动静。大耳老鼠，等级 32， 生命值257900。敏锐观察，大耳老鼠能够清晰且直接的感知一切动静。在大耳老鼠感知到时，移动速度提高 10% 在向着动静方向发动攻击时，第一次攻击的攻击速度提高 500% 远古的弓箭，大耳老鼠的弓箭是使用远古的骨头所制作，带着恐怖的威压，能够无视一切护盾，造成真实伤害。并令目标的移动速度、攻击速度、技能释放速度减慢 15% 最多叠加至 75% 而在这些凶兽的身后，还跟着大批涌来的铂金级凶兽，他们姿态各异，能力各异，与外面的凶兽完全不是一个等级的。而他们盯着楚云，带着强烈的战意。然而，楚云却完全不把他们当作对手，一群随便就能秒杀的凶兽罢了。一夫当关，万兽莫开。凶兽来的越多 ，A O E 伤害的效果也就越好。楚云举起龙鱼者法杖，就此领域已反转，一层泛着绿色光芒的领域猛然展开，覆盖了整个凶兽的区域。原本是救死扶伤的领域，现在成了超大范围的负面效果。这些凶兽顿时都陷入了虚弱，他们艰难的看向楚云，就连行动也变得不便了。而楚云再次高举龙鱼者法杖，麻痹术施加，第次已反转，无数的陨石坠落而下，这些陨石冲乱了凶兽们的阵型。还附带了麻痹效果，各种凶兽原本对准楚云使用的技能，纷纷被麻痹效果打断。这群凶兽东倒西歪，而最后就是清场了。灼热的力量开始从龙鱼者法杖之中汇聚，而楚云也哈哈大笑，星星燃烧，开始引导。狂暴的火焰疯狂聚拢、收缩，凝出强大无比、恐怖至极的灾祸气息。这群凶兽紧张焦急的嘎嘎乱叫起来，却根本阻止不了楚云。一旁，邓佩都面露惊异。楚云的这一招居然能释放出这么恐怖的气息了，哪怕是钻石级主战类职业者的大招也难有这个气息，只能眼睁睁地看着滔滔火焰准备爆裂开来。星星燃烧，引导完毕。楚云哈哈大笑，恐怖的火焰顿时从龙鱼者法杖里爆裂而出，火焰跳跃，灾祸降临，这片灰败的土地开始燃烧起来，无数的铂金级凶兽顿时倒在了这星星燃烧之下，而剩余的有不死或者免伤的凶兽。在火焰的余温之下，也都全部死亡了。一招星星燃烧，瞬间秒杀大片铂金级凶兽。第125章：激战钻石级。凶兽如同苇草一般被割倒在地上，遍地都是尸体，轻松无比的秒杀。成堆的经验光球吸出，飞到了楚云的身上。楚云的等级正在快速提升中，而偶有那么一两只漏网之鱼，也最终在原地瑟瑟发抖，用惊恐至极的眼神看向楚云。随后。他们使用了竭尽一切的最快速度逃离楚云。楚云看着这遍地狼藉，啧声开口：“不过这招感觉也就和金蛋的天焰地火差不多嘛。”楚云对此还不是很满意，因为现在这招是铂金级的大招，但金蛋的天焰地火只是黄金级技能，我还不够强。你已经很强了。听到了楚云的自言自语后，一旁的邓佩根本压抑不住吐槽的心。随后，邓佩也为楚云的战绩感到满意。轻松横扫一大群铂金级凶兽，不错不错，来这天为国度，不仅是为了珍贵至极的编号物，也是为了让你刷级。你现在怎么样了？楚云看向自己的等级， 3 9还差临门一脚。现在附近的铂金级凶兽都不敢靠近过来了。邓佩扫视四周，已没有一个铂金级凶兽敢靠近过来。楚云这一招给的威慑太足太足了。不过，铂金级凶兽已经胆寒，不代表钻石级凶兽感到畏惧。楚云眯眼看着前方。会长，已经有钻石级的凶兽过来了。邓佩也眯眼，楚云，你来解决有问题吗？如果实在打不过，我可以出手。小菜一碟。楚云迈步走向前方，这只钻石级凶兽就是他升到四十级的关键。在自己还是黄金级的时候，用了各种配套的特殊装备以及那希尔圣剑，才勉强击杀掉那只钻石级的巨龙。而已是铂金的楚云，已完全可以
，正面大战一番了。逐渐靠近的钻石级凶兽是一只十分高大的熊，这只熊全身雪白，闪烁着雷电的光芒。它俯瞰着楚云，带着骄傲的意味。作为强者的骄傲，雷霆怒熊，等级43生命值50703505暴走，雷霆怒熊不时会进入暴走状态。令自己在造成伤害时额外造成 100% 的雷元素伤害，暴走状态持续10秒。暴走状态结束后， 1 0秒内无法再进入暴走状态。闪电五连鞭，雷霆怒熊会引导雷电如同鞭子一般抽打出去，造成高额的雷元素伤害。以此法造成伤害后，则可立即发动下一次鞭打，且该次鞭打攻击速度提高 10% 攻击范围提高 25% 伤害提高 50% 最多可连续鞭打出五鞭。在使用闪电五连鞭期间。雷霆怒熊视为处于暴走状态，钻石级的巨熊，随随便便就有 100% 的额外伤害提升，而且下一招闪电五连鞭能够稳定秒人。他怒吼起来，熊爪举起，掌心裹满了雷霆，向着楚云跃来拍下，加速光环，重力术已反转。瞬间，楚云对自己使用了两个技能，速度暴涨，而身体也变得轻飘飘，立即挪移开来。熊掌轰然拍下，拍击在楚云刚刚站着的位置。滚滚雷霆激荡开来，瞬间将那一块腐败的地皮给完全轰碎，尘土飞扬，雷电四下传播。好猛的一击！楚云飞在半空，有点吃惊，随手举起龙鱼者法杖，开始发动试探般的攻击。治疗术已反转，绿色光芒激射而出，集中了雷霆怒熊。雷霆怒熊的血皮少了一小截，这个瞬间，他浑身上下的雷霆都变得暴躁了起来，变得极有攻击性。进入暴走状态了吗？楚云稍显谨慎，这个状态下，雷霆怒熊的伤害几乎算是翻倍。麻痹术施加，加速光环已反转，麻痹加减速，全都加在了雷霆怒熊的身上。很快，雷霆怒熊已完全捉不住楚云了。他愤怒地看着天上飞来飞去的楚云，伸手抓住了自己熊毛身上的雷电，将他扯了下来。这道雷电宛如一个鞭子，瞬间这把雷鞭便甩打了过来，速度极快，带着隐隐约约的破风声。要是被抽中，非死即伤。是闪电五连鞭。楚云啧了一声，迅速侧身避开。虽然这道雷电鞭速度很快，但尚没有楚云快。不过楚云仍没有掉以轻心，因为这闪电五连鞭一共有五鞭，越往后伤害越高，速度越快。嗖，嗖，嗖，又是三鞭甩过。每一道新的雷电鞭，雷电的鼓噪声就越响，无用疑问，伤害也就越高，而速度也越快。楚云快看不清楚了。第五鞭已快到无影，楚云避无可避，下意识的举起龙鱼者法杖，守护之盾已反转，一层稀薄但也极为坚固的护盾套在了楚云身上，而雷霆怒熊的最后一鞭也抽在了护盾之上，大片的雷霆爆发而出，无数的雷蛇滋滋响起，尘土飞扬，大地震动，钻石级的最强一击。可，楚云被这各种加伤拉满的钻石级凶兽最强一鞭给抽掉小半血量，被击退极远。这是足够让钻石级凶兽都能身受重伤的最强雷鞭，却仅仅只是抽掉了楚云小半管血量。陷入电麻，移动速度降低 10% 施法速度降低 90% 每过 0.5 秒，陷入 0.01 秒的禁锢和沉默状态，持续60秒。楚云咬牙，反转电麻，电麻反规则开始。定，恭喜宿主的电麻已反规则，请自行查看。电麻。移动速度提高 10% 施法速度提高 90% 每过 0.5 秒，移出自己身上的禁锢和沉默状态，持续60秒。楚云浑身上下都变得酥麻无比，但速度反而变得更加快了。一旁的邓佩原本都打算出手帮忙了，但看见现在楚云吃了这么狠的一击，却也并无大碍，很是吃惊。楚云，你血量他妈比钻石级还厚啊！而且减伤也多得离谱。被击飞出去的楚云在空中叉刹住车。虽然他被抽掉小半管血，但是很明显的，这雷霆怒熊状态更差。反转后的守护之盾是能反弹一部分伤害的。第126章爆装备，哈哈，这道反击滋味不错吧？雷霆怒熊愤怒地盯着楚云，而楚云完全不停，乘胜追击。救死之光已反转，原本失去自己生命值的治疗技能，反转后就变成了汲取敌人生命值的吸血技能。霎时间，雷霆怒熊就被吸掉了一格血。而楚云也靠着吸这一口，恢复到了满血。钻石级不过如此。楚云捏紧龙鱼者法杖，是时候结束战斗了。几分钟以后，楚云依靠着各种多变的反转类技能，把雷霆怒熊虐得完全不成样子。刚刚楚云没有火力全开，就是为了试试
、自己基础数值等等与钻石级有多少差距。现在既然已经测试完了，那就没有再留守的必要了。很快，雷霆怒熊就被虐得只剩下一点血，而雷霆怒熊已经奄奄一息，再无战意，想要逃跑。楚云决定使用能追击的技能，发动终结一击。龙族的令咒，许多没漆黑的龙头出现，带着强大的力量，向着雷霆怒熊射去。这些龙头如同穿过豆腐一般，穿透了雷霆怒熊的血肉。雷霆怒熊最后痛呼了一声，倒下了。他浑身上下跳跃的雷霆开始熄灭，停止，不再跃动。惊艳光球也开始吸出，成功击杀雷霆怒熊，惊艳值加500000。而这个惊艳值也刚刚好足够让楚云升级，升到40级了。楚云满意点头。现在只要去转职神殿领取转职任务，完成转职就能升到钻石级了。但返程是不可能返程的，这里可是神作级副本天为国度，要是离开了，可再没有机会能来了。而邓佩看着雷霆怒熊，发现还爆了材料，顿时向着楚云招手：“楚云，雷霆怒熊爆东西了，你快来看看，我来了。”分别是两样东西，一根充满了雷霆的骨头和一根骨串项链。楚云握着充满雷霆的骨头，眼睛里带着不确定。这是雷霆怒熊的肋骨，闪雷棒骨，类别。短棒，等级要求四十，职业要求战土，效果力量加四零零零零零，雷元素伤害正百分之十，耐久一百斜杠一百，闪电五连鞭，引导雷电如同鞭子一般抽打出去，造成高额的雷元素伤害。以此法造成伤害后，则可立即发动下一次鞭打，且该次鞭打攻击速度提高百分之十，攻击范围提高百分之二十五，伤害提高百分之五十，最多可连续鞭打出五鞭。在使用闪电五连鞭期间。造成的雷元素伤害额外提高 40% 这个骨头居然是武器，而且还拥有闪电五连鞭的能力。可惜了，楚云不是战土，用不了这个闪雷棒骨，不然楚云也很想使用一下闪电五连鞭。楚云回忆起了某前世的某位战斗大师，也会使用闪电五连鞭，只不过没有闪电。嗯，这个可以拿去给萧振士或者云木用。楚云想象了一下萧振士或云木拿着这大棒骨严肃战斗的样子，楚云就觉得挺好笑的。但这个大棒骨确实很强，就是了。雷霆怒熊第二个爆出来的是一串骨项链，暴走骨链，类别项链，等级要求40职业要求战土，效果力量加 100000， 雷元素伤害正 30% 移动速度正 5% 攻击速度正 5% 耐久100斜杠100暴走，穿戴者将随机进入暴走状态，在暴走状态下，装备提供的效果翻倍。而造成伤害时，额外造成 30% 的雷元素伤害。暴走状态持续10秒，暴走状态结束后， 1 0秒内无法再进入暴走状态，都是很契合战土的装备啊。楚云思索一番，萧震是主要靠拳法打输出，且输出多变，并不适合配备除了拳套以外的武器。但这个骨头项链却很适合他。而云木拿上大骨棒也不会减少防御力和抗伤能力，反而还能添加不少的输出。这个大骨棒就很适合云木。楚云将大骨棒和骨头项链都收入了储物戒指，猛啊！楚云，铂金级单杀钻石级，邓佩的欣赏十分明显。而且你还没使用黄金圣龙，嗯，金蛋吗？楚云取出了自己的御兽球，微微打开一半给邓佩看。金蛋在床上呼呼大睡，完全没有醒来的迹象。而金蛋上身上金色光芒忽明忽灭，不断跳跃。他一进到御兽球就睡熟了，到现在也没有要醒来的样子。看来是太困了，毕竟是刚诞生的幼龙啊。邓佩也轻轻点头，嗯，黄金圣龙也需要充足的休息，毕竟幼崽期，哪有什么种族的幼崽不爱睡觉的？楚云将御兽球收好，这一次的天为国度之旅，楚云不打算依靠金蛋的力量，反正还有邓佩这个星耀级强者可以依靠，不是？而且他们两人还有三张接近王级的最终底牌，邓佩的雷神之锤，太阳神徽章，楚云的朗基努斯之枪。既然你刷完集了，那么我们就向第一脊椎的深处方向进发吧。嗯，楚云和邓佩向着深处方向而去，因为楚云展示了强大实力的原因，周遭的那些铂金级凶兽纷纷退避三舍，不敢靠近楚云和邓佩，就连远远看着都不敢。而一些钻石级凶兽则是极为忌惮的，看着楚云和邓佩转身离开。而已经刷级到顶的楚云也懒得去打这些凶兽，赶路要紧，得在那些邪恶组织的人获得编号物之前，去到第一脊椎的终点。因为各种凶兽都纷纷退让的原因。楚云和邓佩一路上畅通无阻，直到在远方看见了一道黑影。这道黑影十分瘦长，浑身上下一片漆黑，仿佛穿了一身黑袍。而这道黑影似乎感知到了楚云和邓佩，猛然转过身来。一片漆黑
，正面对着二人。这个黑影没有脸，一股诡异的气氛弥漫开来。邓佩的表情瞬间变得严肃至极。不好，这是无面人，神之血研究所的恐怖造物。第127章，神之血研究所，无面人，楚云皱眉，这个名字听起来就不是什么好东西。邓佩也是点头。这是神之血研究所在试图创造神作时出现的失败产物。无面人是用各种强者的血液杂糅起来的生命体，极为古怪，能够使用这些血液原本主人的一部分能力，而且只听从神之血研究所之人的命令。邓佩越说，声调就越严肃。无面人维持生命靠的是全新的血液补充，而作为人血的杂糅物，它极为渴求人类的鲜血，是杀无比，是绝对邪恶的产物。虽然这些无面人是神之血研究所研究出来的失败品。但因为他们可控，有一定战斗力，且不会暴露什么，不怕被俘获。神之血研究所经常使用无面人四处掳掠与杀伐。每当看见无面人，就知道附近一定有神之血研究所的成员在。而在此时，无面人已经盯上了楚云和邓培，他的双脚也是一片漆黑，仿佛腐败的血液般粘稠。他没有迈步，而是仿佛滑行一般，向着楚云和邓佩光速靠近。而越是靠近，无面人身上流泻而出的血腥气以及腐败气息。则更加清晰，而他身上的古怪感也让人十分不舒服，就像眼前的这个东西本就不该出现在这个世界上一样。对此，楚云迈步想要出手解决他，钻石级的吗？哼，速战速决也没问题。这个无面人的气息正是钻石级，而这些血液的主人应该远远不止钻石级，不然他们也不会被称为失败品了。但是邓佩却先行迈步，伸手拦住了楚云。在楚云的记忆里，邓佩的表情是从未有过如此严肃。楚云。让我来！一根修长的、头顶装饰着七彩宝石的权杖出现在了邓佩手中。一时间，邓佩的身后仿佛出现了神作的影子。像这种邪恶组织的产物，无面人正在光速靠近。他的口中念念有词，左手凝聚出了一把长剑，而右手则虚托着一本法术书。漆黑的子弹从法术书上出现，对着邓佩狂喷而去，就要用洁净的力量将他彻底清除。邓佩神情严肃，手中的权杖猛然敲击地面。神官祈祷，攻击祈祷，一把巨大的比几层楼还高的巨斧虚影出现在了邓佩的头顶，浩瀚无比，仿佛带着苍天俯视的气息从邓佩的身上狂涌而出。这就是星耀级的威压。楚云有些心惊，这还是楚云第一次正面感受星耀级职业者的一击。随后，向着无面人猛然劈下，巨斧劈下，带动的无穷飓风直接将无面人射来的子弹给完全碾碎，而无面人试图挥剑抵挡，但无济于补。他的身躯瞬间就被巨剑斩下的气息给消灭的一干二净，而组成身躯的血液也迅速崩碎，化成一滩的血液洒在腐败的地面上，似乎还在跳跃，想要再度组成身躯。好诡异的生命力！然而巨剑的威压还未结束，直接将剩余的血液全部消灭殆尽，而那片大地则更是被完全展开了。最终，巨剑的虚影缓缓散去，而无面人已经彻底消失。邓佩缓缓放下来手中的权杖。这就是星耀级别的一击，楚云的心中有些激动，这副观感给了楚云一种热血的感觉。我以后也能变得这么强，放心，板上钉钉。邓佩笑呵呵的把权杖收回了储物戒指。你可是混乱职业者呀、啊，日后成就无限，太正常了。作为宣城职业协会会长，还有转职神殿殿主，邓佩一直没有什么架子。而在刚刚，邓佩才流露出了那么刹那的强者威严。不过后面的路程可能危险重重，楚云。你绝对不要逞强，我明白。楚云点头。到了后面，危险会越来越多，可不是楚云一个铂金级能够随便趟浑水的了。邓佩查看起了无面人走来的方向，也不知道这个无面人是走失了还是失控而被邪恶组织抛弃了。总之，我们就跟着他过来的方向追上去看看。打定主意后，邓佩再次取出权杖，忽然一层迷雾从权杖之中出现，神官祈祷，踪迹无痕。这层迷雾笼罩住了二人。随后缓缓散去，楚云愕然：“会长，这雾气怎么散了？这招可不是依靠雾气来遮蔽我们，这团雾气只是施法的道具，我们已经完成施法了。”说着，邓佩向前迈步，身脚重重的踏了地面，但地面居然没有出现任何痕迹。这招能够遮蔽气息，甚至遮蔽踪迹。现在我俩不论动静多大，也不会留下痕迹，甚至于从凶兽的眼前走过，凶兽也不会有任何感觉。好厉害的技能啊！楚云啧声赞叹。这就是星耀级的能力吗？并不是，这是神官的能力。邓佩浅浅的吐槽了一句，随后和楚云一起快速前进。
。因为有着遮蔽术的原因，楚云和邓佩并没有特意绕路，也没有引起任何凶兽的注意。在快速的前进之后，果然发现了异常。会长，你看这边！楚云指向了侧方某处，在那里，有一队人正在向着第一脊椎的尽头快速前进。这是一支共有几十个人的大部队，带队的是两个星耀职业者，队伍中还有五个钻石级。八个铂金级，后面跟随着神志明显有些失常的职业者囚徒，还有等级高低各有不同的无面人。而那些看起来比较正常的职业者，全都身披纯白色的大褂，双手插兜，仿佛一个个十分正经的科学家。神之血研究所的研究员，邓佩缓缓开口：“神之血研究所不同于其他的邪恶组织，其他的邪恶组织可能会大力发展信徒，但神之血研究所信奉精英化，每个成员都是能够进行神之血研究的研究员，而主要负责战斗的。”还是无面人，无面人这种玩意，就算不得成员了。楚云嘟囔一声，看向那些浑浑噩噩的职业者囚徒。会长，那些是，是实验体。第128章，臭名昭著。邓佩十分严肃。神之血研究所为了实验，什么都干得出来。这些职业者就是被神之血研究所抓来进行实验的实验体。他们现在不知被进行了什么实验，看起来已经完全没有意志的迹象了。也就是，也就是没救了。邓佩的表情没有任何回转的余地。普通的实验怎会可能这样危险？只有神之血研究所的家伙才会干出这种丧尽天良之事。说着，邓佩又看向楚云：“楚云，你可要打紧一万分精神。要是你被抓住了，可能会落得这些职业者一个下场，或者说，可能还会被带去做更加恐怖的实验。”楚云明白邓佩所说的绝不是恐吓。面对邪恶组织，绝不能抱有任何的侥幸。楚云，我们要上。等等。楚云伸手拦住了邓佩，会长，对面可是有两个星耀级，还有一大批人手，咱们要是这么轻易的上了，很容易陷入被动挨打的状况。邓佩闻言也逐渐冷静了下来，他刚刚被正义感冲昏了头脑，现在冷静下来想想，楚云说的没错。邓佩逐渐收敛了气息，变得与周围融为一体。楚云，你有什么妙计吗？妙计？嚯嚯嚯！楚云间笑起来，妙计没有，毒计倒是有一条。俗话说得好。螳螂捕蝉，黄雀在后嘛。会长，这些神之血研究所的研究员目的是什么？邓佩顿时沉吟起来。嗯，目的是通关第一脊椎，获得编号物。而我们的出现也是意外吧？没错，你的入场券也是从罗斯老祖宗得来的。他们应该没有料到有外人会来。说话间，邓佩的眼睛越来越亮。是啊，他们本来就在暗处，何必在此时就暴露自己，提前行动呢？肯定是要在他们最为放松警惕。或最是山穷水尽的时候再行动啊！顿时，楚云和邓佩都奸笑起来，嘿嘿嘿嘿嘿，两人的笑声越来越尖。而后，两个人跟着这个神之血研究所的小队的末尾悄然跟进。虽然二人跟得很紧，但前方的小队完全没有发现。不仅有着会长的隐蔽术太过厉害的因素，还有前面的小队完全没有预想过后面会有人跟踪的原因。为首的星耀级神之血研究所成员看向另一名星耀级队友，马丁。距离第一脊椎末尾还有多远？身穿白大褂、十分瘦长的马丁看着地图。路程顺利的话，一小时就能到了。阿斯克，马丁，阿斯克，神之血研究所星耀级研究员，也是神之血研究所的第三列研究员。神之血研究所分为最高的所长，往下为三个教授，再往下则是第一列、第二列、第三列。虽然马丁和阿斯克只是最末尾的第三列研究员，但已与神之血研究所。之中充当实验器材的人类划分出了天差地别，路程顺利吗？现在暂时看起来还不太顺利啊。阿斯克看向前方，一大批铂金级的凶兽正在汇聚，正在向着小队走来的是一群头颅庞大、身子极小、十分古怪的鳄鱼，反身鳄，等级37生命值75750005000破钢利齿。反身鳄固定拥有 20% 的穿甲，在对护盾造成伤害时，额外造成 100% 的额外伤害。当目标的护盾值大于当前生命值时，额外伤害提高至 400% 穿甲提升至 40% 被动技能：鳄鱼冲击，生命值低于 10% 濒临死亡或受到致命伤害时，反身鳄将会向目标释放自杀式攻击，造成大量物理伤害。在使用鳄鱼冲击之时，破钢利齿的穿甲提升至 80% 哼，一群渣子！阿斯克甚至都懒得出手。无面人，几道黑影猛然出现，跪在了阿斯克的身边。去杀这些凶兽！无面人的令顿时向着反身鳄袭杀而去。这群无面人虽然长相极为相似，都是身形瘦长，一片漆黑，没有脸庞，但他们战斗时的能力却完全不相同。一个无面人身上
，甚至能够使用六七种职业的能力。后方，楚云不禁吐槽：这无面人比我更像混乱职业者呀、啊。嗯，他们要造神，也想造最强的神，而混乱职业者的神作，自然就是他们的目标。邓佩则生，这些无面人也不知道杂糅了什么人的血液。楚云心中不知为何咯噔了一下，这些血液的主人，大概率是死了，也有小概率。是活在神之血研究所的研究中心当试验品。邓佩耸肩，根据资料，无面人诞生之后只能存活大约半个月的时间，而他疯狂袭击人类以补充血液，也最多只能活到两个月，就会因为生机溃散而化为一滩血。楚云眉头紧皱，所有被叫做邪恶组织的组织绝不是没有道理啊！很快，那群反生恶就被无面人消灭了大半。而在此时，一只巨大的拳头猛然敲下，直接将一个无面人敲碎。敲成碎屑，碎裂的血液想要重组，拳头继续迅速且猛烈的落下，将这滩血液都彻底敲打了个干净。一只巨大的猿猴生长着四只手臂，横扫在场的无面人。他捶打着胸口，对着神之血研究所小队发出怒吼：“四手金刚，等级44生命值445566600猿王，四手金刚是猿猴中的王，出场即有威压，对所有猿猴类单位造成的伤害提高 20%。对非飞行单位外的所有单位造成的伤害提高 30% 在主动进入战斗状态后提高至 50% 持续30秒。被动技能，肋骨捶打，四手金刚伸出拳头，猛然捶打一个单位，造成大量物理伤害与 0.5 秒眩晕。该技能几乎没有冷却时间，且该技能若捶打中正在眩晕的单位，则令该单位的眩晕时间提升 0.5 秒，在眩晕期间受到的伤害提高 25% 最多提升 100% 第129章，前往。黑暗竞技场，马丁耸肩，而阿斯克则冷冷地哼了一声。钻石级的无面人失控失踪，而这些铂金级的无面人则根本打不过这只猴子。一旁的马丁露出早有预料的表情。都说了，这个地方威压复杂，肯定会令钻石级的无面人失控。至于这些铂金级的无面人打不过这只猴子，也很正常。毕竟铂金打钻石吗？阿斯克不置可否。总该试试，不是吗？我们要有研究精神。这两个神之血研究所的成员轻松无比的交谈着，根本没把四手金刚放在眼里。四手金刚愤怒至极，顿时一个跃起，想一拳打在阿斯克的身上。而阿斯克面如冰霜，单掌推出，鲜血炸取，诡异的力量组成血红色的纹路，在阿斯克的掌心之中闪烁。瞬间，飞驰而来的四手金刚，所有的血管都变得膨胀，随后爆裂开来。四手金刚爆得满身是血，他顿时痛苦的哀嚎了起来。全身上下爆裂开来的血液，将四手金刚全身都染红了，而爆出的血液仿佛水流，聚集在了阿斯克的掌心，组成了一大团流动的血色球体。而阿斯克瞬间将它捏爆，鲜血爆裂，血球爆裂出无限的血色能量，直接将四手金刚给完全爆成了碎片，轻松秒杀。这就是星耀级的出手。马丁在一旁看着阿斯克出手，没有任何表情，在他眼里，这就是阿斯克普普通通的一招，没有任何值得多注意的地方。星耀级的寻常攻击把钻石级撕成碎片。我虽然能击杀钻石级，但远远不会有这么轻松。后方的隐蔽之处，楚云思考起来。果然，毕竟距离星耀还是有很大的差距嘛。一旁的邓佩略显无语。铂金级能击杀钻石本身就很离谱了，星耀级能爆杀钻石级才很正常，好不好？楚云干咳起来。嗨嗨，会长，不说这个。总之，我们目前得到了信息，那就是刚刚遇到的那个钻石级无面人，确实是仅此一个。而且失控了的，而神之血研究所的小队已没有了什么无面人战力，钻石级没有了，铂金级才成不了气候。邓佩虽然很认同楚云的分析，但很多时候就是忍不住想吐槽的心。楚云，你也是铂金级，但我能有击杀钻石级的能力。楚云十分自信。前方，阿斯克和马丁随手捡起了四手金刚的掉落物，继续向着深处前进。而楚云和邓佩则在他们身后悄然跟上。一路上，也又遇见了不少凶兽。而阿斯克只要稍微出手，就全都是秒杀的份儿。马丁则在一旁观看。那个叫马丁的一直都没出手啊，很难猜测他的能力。邓佩嘟囔：“这个叫阿斯克的神之血研究员，虽然不知道他职业是什么，但是他有很明显的操纵血液的能力，能够汲取目标的血液进行攻击、控制等等手段，十分诡异。”而这阿斯克的同伴马丁，则是一直袖手旁观，没有出手。会不会是辅助？有点可能。神之血研究所小队正在高速进发。终于来到了第一脊椎的尽头之处。虽然第一脊椎之中已十分昏暗，但是这片地方则更加昏暗，天际阴沉，仿佛乌云都要压下来了。而这里的土地则更加腐烂，一
连杂草都生不出一根，而相同的，来自远古那般的神作威压也是愈发清晰。到了黑暗竞技场，阿斯克叉腰看着前方，那是一大片四方形的古建筑物所组成的竞技场，不断激荡着邪恶的气息。而这个竞技场的外围，如果仔细观察，甚至能够感知到这个竞技场的形状，仿佛一条巨蛇。末世众生的巨蛇，黑暗竞技场。后面的楚云疑惑开口：“邓佩来之前已翻阅过资料。”对这里的东西知道许多。黑暗竞技场第一脊椎的尽头，想要获得编号物与去往第二脊椎，就都必须通关这黑暗竞技场。而听闻，想要激活这黑暗竞技场中，需要用鲜活的生命来祭祀，这样守护竞技场的守护者才会苏醒，开启试炼。楚云微微颔首，所以他们下一步行动是去抓几只凶兽来祭祀。邓佩倒是微微摇头，不要低估了邪恶组织做人的下限啊！闻言，楚云略显愕然。在黑暗竞技场前，果不其然。阿斯克和马丁就交流了起来。马丁，挑几个实验感觉失败的生命体过来当祭品。行，那就这几个吧。马丁随手扯了几个职业者，囚徒靠近。而这些人浑浑噩噩，根本无法反抗马丁。楚云瞳孔微缩，他们不会是想要……嗯，如你所料。邓佩沉声。黑暗竞技场前，阿斯克大手一挥，这几个职业囚徒浑身的血液瞬间爆裂开来，血腥、粗暴、恐怖的祭祀仪式。血液喷涌而出，洒洒扬扬流到了整个黑暗竞技场下的血液凹槽，凹槽仿佛拥有生命力一般，把这些血液全部吃了个干净。随后，两道幽冷的红光乍现，凹槽居然从地面拔地而起，与两道红光组成了一个头部。这是蛇头，整个黑暗竞技场都开始轰鸣了起来，庞大到足够令人震撼的身躯出现了。蛇身比一栋楼还要粗壮，还要高大，密密麻麻的鳞片，但是一片都比一个人还要大。黑暗竞技场的守护者，黑暗之蛇，阿斯克和马丁对视一眼，眼中带着摸之不去的喜意。祭祀成功了，真的激活了他。这来自亘古的大家伙，他俯视着神之血研究所一行人，眼中带着万古不变的淡漠。在他的眼中，这群神之血研究所的成员和一根杂草、一粒泥土都没有区别。但只要是生灵，并激活了黑暗竞技场，那他就有指引的必要。这是他的职责。无奈黑暗之蛇。亘古之前，我主神座的坐骑，现守护着这黑暗竞技场，并颁布着属于此处的规则。想要通关第一脊椎，去往第二脊椎，必须过关黑暗竞技场。第130章三关。规则是什么？阿斯克仿佛根本不畏惧的直面着这黑暗大蛇，开口一问。而黑暗大蛇淡漠的看了阿斯克一眼。想要通关黑暗竞技场，必须与前人留下的投影过招，成功之后将可获得奖励，并短暂打开进入第二脊椎的资格。投影一共会出现三个，会逐次变得强大。马丁闻言，不停点头。不错，情报没有出错。黑暗之蛇没有理会眼前人类的聒噪。汝等是否要挑战这黑暗竞技场？没错。阿斯克点头。霎时间，宏伟至极的气息从黑暗之蛇的身上涌现，整个黑暗竞技场开始震动起来，与黑暗之蛇对应。满足你的愿望，前来挑战之人。黑暗竞技场启动。整个黑暗竞技场的每一块砖头，每一道纹路，都闪烁着暗紫色的光芒，恐怖、深邃、远古的气息愈发的浓烈了。而天际上灰蒙蒙的云雾变得更加昏暗。后方，楚云和邓佩观察着这一切，安心的等待出手，收割渔翁之利的时机。而站在最前方，站在黑暗之蛇脚下的阿斯克，心中也微微有些悸动。他的白大褂猎猎作响，好澎湃的气息，果真是来自远古。阿斯克。哪怕研究了那么多上古的血液，也远远没有这亲身体验一次来的震撼。这种气息直击灵魂。最终，这些纹路射出了如同灰雾般的能量，聚集在了黑暗竞技场的正中心。一道声音从浓雾之中出现，出现的是一个有浓雾组成的少年，身上穿着极寒色的衣物，手中握着一根法杖。浓雾青年每向前踏出一步，脚下就会出现冰冻了空气而出现的冰霜。这少年的本体必然恐怖无比。但因为黑暗竞技场的压制，这道浓雾复制体不过是铂金级实力而已。但那股刺骨的冰霜气息，再铂金级也是巅峰的实力。冰封术主，等级38生命值556 6000冰锥术，立即制造30发冰锥在身旁。冰锥将会自主锁敌，并进行飞行追击，造成冰元素伤害与物理伤害，且造成 20% 减速。在重复受到伤害时，令减速额外提升 5%。最高提升减速至 50% 持续10秒。寒冰潮涌，短暂吟诵法术，制造大范围的冰浪
，令冰浪范围内所有敌人减速 10% 并在5秒内减速至 90% 引导结束后，造成大量冰元素伤害，冰晶风暴立即扫荡一层寒冷的风暴，造成大量冰元素伤害与风元素伤害。若受伤目标陷入减速状态，则额外受到 50% 的冰元素伤害，而后令其减速30元，持续5秒。我还以为是个什么货色呢。阿斯克冷笑一声，气势汹汹，终究不过是个铂金级的罢了。虽然嘴上表达着浓浓的不屑，但阿斯克实际上却不敢贸然出手，反而是扯了几个职业者囚徒过来。他伸出手指，猛然插入了这几个职业者囚徒的体内。咕咚！这几个职业者囚徒仿佛打了一针强心剂，顿时清晰了不少，而且为阿斯克马首是瞻。阿斯克伸手指向了那道虚影青年，去杀了他！这几个职业者囚徒顿时扑杀过去。虽然这几个职业者囚徒都是铂金级，但因为他们浑浑噩噩的原因。又加上这虚影青年实力并非一般的铂金级，这几个职业者居然根本打不过虚影青年。虚影青年呢喃咒语，手中的法杖喷涌极寒。这几个职业者连吭声都没吭出来，就被虚影青年的极寒给冻成了冰雕，一边倒的秒杀。嗯，这个虚影很强啊！马丁思索起来，但仍还在铂金级的层次内，尚远远达不到钻石级。嗯，确实如此。阿斯克淡淡回复，在他们两人眼里，一切东西。都不过是试验的素材，人类也是一样，他们没有心，没有道德，冷血至极，但还是要小心为上，再多挑点人一起上。阿斯克选中了十几名职业者囚徒，命令他们向着虚影青年发动进攻。一时间，这十几名职业者囚徒纷纷开始对着虚影青年围剿。这虚影青年的本体经验丰富，带动着虚影也强大无比，法杖挥舞之间反杀了好几名职业者囚徒，很厉害的手法，值得学习。楚云看得津津有味，这个虚影青年身为法师，战斗手法和他极为相像。这番战斗让楚云受益良多。虽然虚影青年的技术绝佳，但奈何敌人太多，而自身实力受限，最终被一名职业者囚徒用一把大刀刺穿了身躯。最终，虚影青年的身躯缓缓消散，云雾四散，虚影青年消失。而在此时，整个场地上已经多了十几个栩栩如生的冰雕。黑暗大蛇宿穆威岩的声音响起。第一道投影已战胜，即将出现。第二道投影，虚影青年刚刚散开的云雾，在刹那间重组了。一个全身上下披着漆黑重铠、扛着炼巨大剑、步履沉重的披甲骑土走了出来。他猛然挥舞了手中的炼巨大剑，如同切豆腐一般，轻而易举的将刚刚把虚影青年击杀的职业者囚徒切成了两半，鲜血喷洒。他隐藏在重铠头盔下的眼睛，带着邪性与杀意，扫视着阿斯克和马丁。黑暗骑土。等级47生命值927650000。黑暗重铠减免 80% 的物理伤害，在受到物理伤害后，将会激怒黑暗骑土，令下一次攻击额外造成 100% 的物理伤害与一秒的沉默。被动技能链锯劈砍，猛然挥舞链锯进行斩击，该次斩击将会获得 75% 的破甲效果，共造成10次伤害，每次伤害都有 80% 的概率令目标陷入割伤效果。疯狂镇压，黑暗骑土不时将会陷入疯狂。向着一个目标发起冲锋，冲锋期间防御力降低 20% 攻击力提高 60% 并令冲锋结束时的下一次攻击伤害翻倍。第131章，马丁的能力，现在是钻石级的投影了。阿斯克和马丁面面相觑，而这个黑暗奇土还很不一般。这个投影的职业，黑暗奇土还是隐藏职业。阿斯克啧了一声，是时候派出更强的家伙了。说罢，阿斯克转身指了指几个钻石级的成员。你们上，把这黑暗七土给我杀了！是，这几个人极为机械的回答了起来。很显然，他们的血液全都经过了改造，已经完全听命于神之血研究所的研究员了。见状，阿斯克满意的点头。还是人类本身最好操纵啊！用鲜血杂糅的无面人，还时不时会出现失控。马丁在旁边呵呵开口，毕竟是是造神实验的失败品。这倒也是。两人惬意交谈，仿佛在唠嗑家常。而不是在危险无比的黑暗竞技场之前，这些钻石级的神之血研究所成员奋不顾身地向着黑暗奇土杀了过去。黑暗奇土挥舞手中的炼巨大剑，发出了强烈的轰鸣之声。一名钻石级的战土职业者举起大剑，向着黑暗奇土斩下。然而，这一剑根本起不了什么效果，反而激怒了黑暗奇土。黑暗奇土将炼巨大剑横扫，瞬间将这名职业者劈成了两半，鲜血喷涌，如同水柱。一斩便解决一名钻石级职业者，其余的职业者仿佛根本没有看见这名职业者的死亡，奋不顾身的猛扑而去。
一名魔法师职业者茫然地举起魔法书，使用了大规模的烈焰攻击，而这道攻击在伤害了黑暗奇土的同时，还伤害到了他的队友。像这种根本没有章法的战斗，带着极为原始的粗劣，楚云都看呆了。这群邪恶组织真是不把人当人看啊！所以，这种家伙必须铲除。邓佩沉声道。楚云微微点头，奸诈笑了。很快，我们也能不把他们当人看了。对付黑暗。自然就得用比黑暗更加阴损的黑招。阿斯克和马丁万万没想到，自己的屁股已经被人紧紧盯住了，而在前方，黑暗奇土已经伤痕累累，他全身上下的重型铠甲已经遍布了刀剑的砍痕，而黑暗奇土也已奄奄一息。但与此同时的，还有倒在黑暗奇土跟前数个被完全劈开的鲜血淋漓的尸体。他愤怒地迈开步子，向着火法师袭杀而去。火法师没有逃跑的欲望，反而是开始念诵了禁忌之咒。火焰自爆，在黑暗奇土的炼巨大剑斩中火法师的前一个刹那，火法师浑身上下已经爆裂出了火焰。轰！火法师与黑暗奇土同归于尽，烟尘散尽，而组成了黑暗奇土的那道云雾也溃散开来。此时，黑暗大蛇肃穆威严的声音再度响起：“第二道投影已战胜，即将出现第三道投影。”在听见这番话后，哪怕是阿斯克和马丁，表情都变得严肃了起来，因为他们明白。即将出现的第三道投影，必然是星耀级投影，这令他们不得不慎。最终，散开的云雾开始重组，一名身穿金黄色衣袍、手握闪耀长剑的战土走了出来。这名战土眼神坚毅，而手中的长剑更是能够抵挡一切污秽，强大无比。糟糕！阿斯克咬牙，这玩意看一眼就知道，有点克制我啊。而战土已看向了阿斯克，带着昂扬不灭的热烈战意。圣剑使，等级57。生命值 77270000， 神圣斩击，召唤神圣的力量发动斩击，造成大量光属性伤害，并清除一切带有魂属性、血属性的地形效果。如果成功清除，立即刷新神圣斩击的冷却、救赎、治愈，恢复自身已损失生命值 30% 的血量，获得生命值上限 30% 的护盾，持续30秒。护盾持续期间，使用神圣斩击恢复 10% 的生命值上限的生命值。圣光处罚，越战越勇。在五秒内受到超过当前生命值 25% 的伤害后，立即向四周释放圣光攻击，造成大量光属性伤害，同时令救赎治愈的冷却时间减少一半。无垢之心，圣剑使免疫一切腐蚀类的负面效果。被动技能，这个神圣斩击非常恶心啊！居然能够清除我们的效果。饶是喜欢嘻嘻哈哈的马丁，此时也笑不出来了。阿斯克火速思考起来，星耀级的投影已经不是身后那群人送死能够战胜的了，能够战胜星耀级的。就只有他们两个，而且这圣剑使还免疫侵蚀类负面效果，这不克制死了我们了吗？阿斯克很是焦躁。不过面对阿斯克的愁绪，马丁忽然露出了笑容，这是得逞般的笑容。虽然圣剑使免疫负面效果，但没说这圣剑使的武器免疫负面效果吧？阿斯克忽然一顿，随后也呵呵冷笑。我明白了。随后阿斯克飞身入场，圣剑使不多废话，立即持剑向着阿斯克砍来，鲜血榨取。场上尸体的各种鲜血汇聚到了阿斯克的跟前，组成了血水之球。而圣剑是高高举剑斩下，神圣斩击，砰！挡在阿斯克之前的血水之球爆裂开来，而血水也染红了圣剑使手中的圣剑。神圣打击的光辉清除了污秽，但没有清除掉他自己身上的污秽。后方，马丁骤然打了个响指，瘟疫毒爆，瞬间，竞技场上的某个半截尸体骤然膨胀、发绿，然后爆裂开来。几乎同时，剩下的尸体也一一爆裂开来，绿色的毒气不断弥漫。而圣剑使惊诧地发现，自己手中的宝剑居然出现了侵蚀的痕迹。他手中的剑终究不是真正的圣剑，只不过是灰雾的模拟物罢了。就连他自己也只是一个虚影。后方，楚云看得吃惊，马丁的技能是用毒，而且是用的瘟疫。这种能力邪恶而又恐怖，带有传染性。从某种程度上而言，马丁将比阿斯克要恐怖得多。现在这俩家伙的技能都有所了解了。邓佩眯眼，就带时机。第132章，两拨人。阿斯克的职业能力是血液操控，而马丁的职业能力是毒气操控，更准确的说法就是瘟疫。而这两个星耀级职业者的能力虽然强大而诡异，但近战能力尚未看见优势。这里也许就是突破口。圣剑使怒吼一声，再度举起了自己被侵蚀的锈迹斑斑的宝剑，向着阿斯克当头斩下。圣光暴涨，砰！又是一招神圣斩击斩在了阿斯克身上，顿时将阿斯克斩出了触目惊心的伤痕。
，腥臭的血液从阿斯克的伤口喷涌而出，圣光盛放，瞬间将这些带有诡异力量的血液消融得一干二净。咳呀！阿斯克痛苦的低吼起来，捂住了自己的伤口，鲜血修复。顿时，地上流淌的血液向着阿斯克伤口流去，眨眼之间，触目惊心的伤口被阿斯克修复如初。阿斯克咬牙冷笑，哼，虽然你很克制我，但我的恢复能力也远非你能想象的。虽然阿斯克的伤口恢复如初，但刚才的疼痛也是实打实的。人对痛苦有一定的意志力界限，超过的话将会崩溃。随后，阿斯克扬手，鲜血之痕，血液如同波浪剑痕，对着圣剑士横扫而过。霎时间，圣剑使的身躯便被这血液斩出了一道触目惊心的伤口。这一招的滋味怎么样？哈哈哈哈！阿斯克癫狂大笑。圣剑士没有回话，而是握紧拳头向上昂扬。救赎治愈，一层泛着金色光芒的护盾出现在了圣剑使身上，而被展开的伤口也恢复了大半。随后又是持剑展开，神圣攻击，圣光闪耀。但是这道圣光已经衰弱了不少，因为圣剑使手中的圣剑已然锈迹斑斑，使用不出强大的圣光了。这正是马丁的瘟疫腐蚀之力所为。阿斯克引导血球轻松抵挡，哈哈，这下连血球都打不破了吗？阿斯克猖狂嘲笑，后方马丁一跃而起，和阿斯克一起围攻圣剑使。虽说圣剑使天克这两个神之血研究所的研究员，但毕竟只是一道模拟的虚影，使用不出真正意义上的圣光力量，很快就被阿斯克和马丁磨残了。圣剑使的左腿已被瘟疫污染到了墨绿腐化，失去了全部力量。圣剑使单膝跪地，阿斯克癫狂无比的大笑起来：“哈哈哈哈，给我去死吧！鲜血月轮。”滔滔的血液组成了一道暗红色的血轮，顿时套住了圣剑使，将他禁锢在原地。而后，血轮开始收缩，圣剑使被拦腰斩断。最后关头，圣剑使的虚影开始怒吼起来，一层闪耀到了极致的圣光爆破四散。圣光处罚，阿斯克和马丁早有防备，但仍是受到了一些波及。两人浑身上下都被圣光仿佛用小刀一般割开了无数道伤口。而在黑暗竞技场中心的圣剑使。已被阿斯克的鲜血月轮给击杀了。此时，两人都昂头看向了头顶的黑暗之蛇。黑暗之蛇漠然的扫视二人，血红色的瞳孔微微合拢，表达了对二人的赞誉。紧接着，就是黑暗之蛇肃穆威严的声音响起：“第三道投影已战胜，恭喜汝等通关了黑暗竞技场。”黑暗之蛇庞大的身躯开始移动。与此同时，整个黑暗竞技场都响起了轰鸣之声。黑暗竞技场的中心区域猛然凹陷了下去。露出了万丈深渊，而后一只古朽的箱子从深渊之中上升，落在了黑暗竞技场的中间。通关了黑暗竞技场的挑战者啊！黑暗之蛇开口呢喃，声音隆重肃穆，不带有丝毫的情感。你们成功战胜了三道投影，但你们仍未战胜所有的对立之敌。来自远古的珍宝就在此处，而站在这黑暗竞技场之中的决胜方只能有一家。阿斯克和马丁对视一眼，他们察觉到了一丝不对劲的气息。黑暗之蛇什么意思？莫非除了我们之外，场上还有别人？后方，楚云心中咯噔一声，糟糕！邓佩也是看呆了，一直以来都没暴露，还以为能够成功瞒天过海，但万万没想到，他们的行踪居然被黑暗之蛇给点了出来。而后，两道幽暗仿佛萤火的光芒从天际垂下，一道照耀了阿斯克和马丁，另一道则直直的照着楚云和邓佩。两人的位置已经完全暴露了。我去！楚云忍不住轻喊出声。随后又低声开口：“会长，我们商议好的战斗计策，你可千万别忘了，记得清清楚楚。”我上了。邓佩嗖的一声起身，飞行跃到了黑暗竞技场上。他取出了自己的神官权杖，猛然砸击在地，挺立身躯，直面着阿斯克和马丁二人。我，天风帝国宣城职业协会会长邓佩，今日特来铲除你们这些邪恶组织的人，就凭你一个。阿斯克沈笑出声：“场上的局面可是他们二个星耀打邓佩一个。”至于邓佩身旁的楚云，不过一个铂金级罢了。阿斯克根本没有把楚云放在眼里。一旁的马丁微微皱眉：“我早该料到的，纳罗斯家族的老东西没有前来，必然是入场券落入了他人之手。”哼，不过这也在我们的接受范围之内。一张入场券只能带进来一名星耀级。说着，马丁缓缓抬手，拉起了自己白大褂的袖管，墨绿色的斑点从他的手臂上蔓延开来。就只有你一个星耀级，怎么可能打得过我们两个呢？正如马丁所说。阿斯克全身上下也有血液正在涌现，正是准备全力作战的姿态。你就乖乖受死吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
哈哈哈！忽然，一道声音在邓佩身后响起：“还有我呢！”楚云一副极为艰难的样子，从低处爬上了黑暗竞技场。这一副艰难的模样，引得阿斯克哈哈大笑：“就你一个小小铂金，我都懒得出手。”阿斯克指挥起身后的一群无面人：“上，把这个不知天高地厚的铂金小子给杀掉！”第133章，会长出手了。一群无面人听命，张牙舞爪的向着楚云的方向扑杀而来。他们动作各异，职业各异，但长相极为相似。虽然互相没有什么配合，但能够极大的阻碍他们的敌人的判断。对于绝大多数人而言，他们都是最为棘手的敌人。除了楚云，哼，真是拖大呀、啊！就放这么几个烂血糊糊过来，也想杀掉我？楚云大声嚷嚷，完全不把这几个无面人放在眼里。虽然无面人是造神计划产出的失败品，但仍也是神之血研究所注入心血后的产物。阿斯克听见楚云这般嚣张，一时间怒上心头。虽然所有实验素材都是垃圾，但无面人是他们亲手产出来的垃圾，被楚云这一番嘲讽，仿佛嘲讽到了他们自己。这还能忍？阿斯克顿时把注意力集中在了楚云身上。一旁的马丁缓缓开口：“阿斯克，别被怒火冲昏了头脑。”阿斯克全身一抖，才发现自己差点被一个区区铂金级给挑衅到了。我们现在的目标是先把那个星耀职业者杀了。马丁的笑容轻松又凌厉。到那时，你想再怎么虐杀那个铂金级职业者都可以。多亏了你提醒，马丁。阿斯克揉了揉脑袋，不再管顾楚云那边。反正已经有那么多无面人杀过去了，这个铂金级的小子不可能活下来。楚云露出了一丝遗憾之色，差点就能引其中一个过来了。那个马丁很难缠啊，敏锐、冷酷，宛如一条毫无感情的毒蛇。准备受死吧！阿斯克背后猛然喷出两道血柱，化成了血翼，无穷的血液流淌在阿斯克的身旁，化作万千把刀刃，不停飞舞。这是他火力全开的形态，鲜血狂杀！阿斯克怒吼着向邓佩飞来，而围绕着阿斯克飞舞的无数把血色之刃，同样向着邓佩飞了过去。漫天飞舞，这每一把血刃都锋利异常，可以轻松割开坚固无比的盔甲，并在血肉中注入败血的腐化之血。钻石级的职业者，只要中了一把血刃，将非死即残；而哪怕是星耀级的职业者，如果全吃了这些血刃，也要半条老命。不可小觑的大招，邓佩挥舞权杖。重重敲地，神官祈祷，荆棘之礼，森林的气息与鲜花的芬芳开始弥漫，而后就是庄严到达神座般的远古神圣，无数的藤蔓从大地之中涌起，在邓佩的身前交错纵横，形成了一堵墙，而这荆棘之墙上还装饰着几朵玫瑰，荡漾着隐约的威压。阿斯克的血刃在靠近这些玫瑰之时，全都被玫瑰给荡得粉碎，而残余的血刃也根本突破不了荆棘之墙的防御，没用，没用，没用。阿斯克狞笑出声，自己的手臂顿时裂开，血液喷涌而出，将白大褂的袖子染得血红。鲜血粒子刃，喷涌而出的血液迅速开始收缩，最终，阿斯克的手臂变成了一把修长而锋利的血色长刀。唰！阿斯克将血色长刀往荆棘之墙横扫而去，顿时连带着那玫瑰将荆棘之墙完全展开。而邓佩站在荆棘之墙的后方，下一个技能也已准备完毕。我可恭候多时了，神官祈祷。攻击祈祷，一把巨剑从虚无之中诞生，高大无比，而后向着阿斯克猛然劈下。这把巨剑高大的不成样子，哪怕是星耀级吃上这一剑也不好受。邓佩的神官技能千奇百怪，但纯粹的攻击技能只有这一个，而纯粹则代表着没有其他数值的介入，乃是纯粹的强大。鲜血护照，阿斯克完好无损的左臂也爆裂开来，潺潺的血液飞射而出，围绕着自身组成了一个巨大的护照。这些鲜血在眨眼之间就变得漆黑无比，显然已经凝固。而这些凝固的血液所组成的护照，比钢铁都要硬上无数倍。轰！巨剑斩落，劈在鲜血护照上，把这坚固到极致的护照都给斩出了裂痕。邓佩持着权杖，再度重重的敲击地面，垂落斩下的巨剑变得更加沉重。罩住阿斯克的血液护照的裂痕出现更多了，看来还是我要更强一筹。邓佩攥紧权杖，不断为巨剑添加魔力。忽然，一道冷淡也轻佻的声音响起：“喂喂，这位神官，你在对付的可是两个人啊！”马丁站在远处，畏畏甩了下自己已经变成了墨绿色的手臂，而毒气正从马丁的手臂中喷出。虽然马丁的手臂已经变成了墨绿色，但喷出的毒气却没有任何颜色，也没有任何味道，无色无味，不会引起任何察觉的毒气。邓佩在不知不觉间，已不知吸入了多少的毒气。毒气麻醉，马丁骤然打了个响指。顿时，邓佩感觉自己的神经都被麻痹了。此时的邓佩四肢僵硬。
，别说是行动了，哪怕是呼吸都感觉极为不畅，非常吃力。而花费大量魔力才能维持的攻击祈祷，已经无法再继续维持，甚至那只是由虚影组成的巨剑都被马丁用毒气污染了。满满的都是斑点，这毒气居然连这种魔力诞生之物都能污染，离谱至极的能力！瓦解！马丁再度打了一个响指，邓佩的浑身都开始剧烈的抖动起来。邓佩身躯上下的每一块血肉，仿佛都诞生了自主的意识，想要分裂开来。邓佩咬牙，苦苦支撑。哇哦，这都还能坚持！马丁露出了吃惊的表情，随后又呵呵一笑。但你凝聚的巨剑可就没有这么幸运了。随着马丁的话语落下。垂在鲜血护罩之上的巨剑已崩得四分五裂，组成巨剑的魔力碎片洒洒扬扬的掉了下来。阿斯克瞬间跑了出来，癫狂大笑：“哈哈，干得好，马丁！就让我来给你致命一击。”说着，阿斯克再度举起血刃，对邓佩发动横扫。而邓佩颤颤巍巍的从怀里出去了一个徽章，一个能够爆发出无穷光芒，如同太阳的闪耀徽章。毒气将在太阳之下消融。第134章。研究员认证之混乱职业者，太阳神徽章，仿制品，类别，饰品，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久七五一百， 75, 100, 光知道，消耗一点耐久，立即展开阳光法阵，持续三十分钟，在阳光法阵内，每秒恢复已损失生命值的 30% 与最大生命值 30% 并立即去除身上所有的负面效果，令全属性提高 10% 最多以此法提高十次。天之照处于阳光法阵内方可使用，消耗十点耐久，以极致的阳光点燃一个目标，令目标陷入黑岩燃烧状态，每秒受到无法抵挡的火元素伤害，并令受到的火元素伤害提高 100% 黑岩燃烧持续24小时，在持续时间结束时，可远程消耗耐久，增加持续时间，直至目标死亡。阳光法阵已经展开，马丁的毒气在阳光法阵内根本起不到效果，邓佩身上的毒气也让阳光法阵给消除殆尽。甚至于，阿斯克的血刀刃都变慢了许多。神官祈祷，战斗祈祷，一尊威武的奇土浮现在了邓佩的身后。这名奇土身穿金黄色的盔甲，握手齐枪，站在了邓佩的身旁，出枪直指阿斯克。齐枪冲锋，耀目的光华从奇土的枪尖之中出现。这是圣光，对于这些血液和污浊特工的圣光。阿斯克恼怒起来，这阳光真刺眼，真是个糟心的玩意。他根本没料到邓佩居然会有神作级武器的仿制物。远处，马丁没有说话，而是悄然靠近了邓佩。他手臂中墨绿色的毒液已经凝固化，变成了一副盔甲一般，裹住了他的手臂。毒液盔甲，而马丁这一拳下去，威力可不会比那些近战类职业的要差。身为神官的你，近战并不擅长吧？马丁已经来到了邓佩的身后，紧握拳头。邓佩呵呵一笑，手腕翻转，一把布满了雷霆的巨锤出现在了手中。近战不擅长，谁说的？雷神之锤，仿制品，类别：短锤，等级要求：无，职业要求：无，效果：无，耐久：五十分之四十六。雷霆爆破，消耗一点耐久，立即爆破出现雷霆，造成大量雷元素伤害，清除目标所有 buff， 清除场上的所有阵法效果，并令使用者造成伤害时，额外造成 20% 的雷元素伤害，持续十分钟。该效果可无限叠加。雷霆横扫。使用雷霆爆破后方可使用，记录一小时内使用过雷霆爆破的次数，立即发动一次荡敌污垢的雷霆横扫，放出无数雷霆，造成灾难性的雷元素伤害。记录的雷霆爆破没有一次次数，则该伤害提高 100% 这种神作级武器的仿制品根本没有任何使用门槛，别说是邓佩这星耀级职业者了，就是青铜级拿起了也能甩两下。霎时间，雷霆震荡，想要攻击邓佩的马丁只能退避三舍。马丁的额边留下一滴冷汗。有两个神作级武器的仿制品吗？真棘手啊！若是处理不慎，他们哪怕二打一，也要被反杀了。看来只有那唯一的选择了。向来冷静的马丁也紧紧咬牙。另一边，面对着七八个攻来的无面人，楚云表现得轻松写意。这些无面人就根本不是楚云的一合之敌。治疗术已反转，绿色的光芒击中一名无面人，瞬间就将他彻底击成了一滩血水。后方。一名握着大剑的无面人对着楚云发动横劈，侧方，一名无面人捏着匕首对着楚云的腹部发起袭击，还有两名无面人法师正在使用法术锁定楚云。无面人飘忽不定，太难一一应对了。既然难以一一应对，那就直接全部杀了。楚云高举龙语者法杖，圣光治疗已反转，强烈的圣光泼洒而下，
，瞬间将附近所有的无面人给蒸发殆尽。霎时间，阻拦楚云的所有敌人都已消灭。楚云根本没把这些无面人放在眼里，不过是一群连人都算不上的东西，也想拦住我。不远处，阿斯克正刚好用血刃消灭掉了邓佩召唤出来的奇徒，而阿斯克刚喘了口气，忽然发现侧方又有圣光正在闪烁。嗯，怎么又有这圣光？忽然的，阿斯克发现了楚云，这小子。怎么还没被无面人杀掉？此时，阿斯克看见，而楚云身旁已一个无面人都没有了，全部都被刚刚的那道圣光蒸发完毕了。阿斯克面露惊奇，这小子居然能用圣光攻击，可职业不过只是个医师啊！而几乎瞬间，阿斯克就联想到了一个地方，能够使用多种职业技能的情况——混乱职业者。作为专门研究混乱职业者的研究员，他可比其他所有人都对此有联想感。这楚云必然是混乱职业者，没有错。霎时间，阿斯克陷入狂喜，<笑>混乱职业者真的被我碰见了！哈哈哈哈！神之血研究所不断研究着各种来自上古的混乱职业者的血液，获得了许多珍贵数据，得到很多宝贵的研究成果。但由于时间过于久远，加上混乱职业者的素材太过稀少，他们的研究举步维艰。如果能捉住楚云这么一个混乱职业者，那么许多困扰他们的问题将能瞬间迎刃而解。因为抓捕了混乱职业者的这个巨大贡献。阿斯克的地位也能从第三列研究员晋升为第一列，甚至是教授级别也不是梦。我改主意了，我不杀你了，小子，清醒吧，我要活捉你了！血腥的腥风从阿斯克的身上激荡开来，星耀级的威压汹涌而至，顿时楚云已被压得喘不过气来了。阿斯克瞬间就到了楚云的跟前，单手抓住楚云的脖子，将楚云按在了地面，狂猛的冲击力直接把地面震出了一个坑，鲜血爆裂开来。服了吗，小子？阿斯克狞笑，楚云满口都是喷吐血，并回报一个挑衅的笑。你觉得可能吗？第135章神作及武器仿制品大战编号物，好一个硬骨头啊！阿斯克攥住楚云的脖子的五根手指，鲜血的力量开始迸发，鲜血如刀割进了楚云全身，脱力般的感受瞬间出现。楚云感觉自己的血液已经不再拥有活力，星耀级的威压。虽然楚云实力强大到能越阶战斗钻石级。但想正面对付星耀级还是太难了，陷入败血，行动力降低 20% 并在30秒内降低至 50% 移动速度、施法速度、攻击速度降低 50% 并在30秒内降低至 70% 生命值上限减少 40% 败血持续300秒，吞下口中的一部分鲜血，楚云无声的开口：“反转败血，败血反规则开始。”定，恭喜宿主的败血已反规则，请自行查看。败血，行动力提高 20% 并在30秒内提升至 50% 移动速度、施法速度、攻击速度提高 50% 并在30秒内提升至 90% 生命值上限增加 40% 败血持续300秒。虽然楚云反转了败血，全身上下的气血都变得充盈，但楚云故意没有露出已经恢复的样子，依然装作那被掐的半死不活。嗯，阿斯克疑惑的嗯了一声，因为他发现自己手下摁着的这个铂金小子。不仅仅没有在败血的影响下变得虚弱，反倒还变得生机勃勃了。那种新鲜的气息令他不快。但是眼下的楚云又是一副半死不死、快要死的样子，这让阿斯克难以判断。算了，怎么样都好，哪怕楚云没有被败血影响，又能怎么样？不过一个铂金级的家伙罢了，就算是混乱职业者也一样。混乱职业者这等宝贝可不能掐死。嗯，那就先把你弄昏迷。就在此时，阿斯克的后方光芒与黑暗交错，能量四下波动。阿斯克猛然扭头向后看去，马丁居然被逼得使用出编号物了。后方，邓佩右手握着神官权杖，左手握着雷神之锤，系着太阳神徽章，光芒璀璨，雷霆跃动。区区一邪教徒，怎能抵挡这神作级武器的力量？什么神作级武器？不过是个仿制品。马丁被雷神之锤殴得口吐鲜血，而自己的毒气和瘟疫之力，在太阳神徽章的阳光法阵笼罩下，根本发挥不出效果。进攻攻不破太阳神徽章的防守。防御防不住雷神之锤的雷霆，最终马丁下定决心，攥住了自己的储物戒指。是时候给你这些仿制品带来一些真正诡异、强大之物的震撼了。出来吧，梦魇之手！一截干枯的幽紫色的老人手臂从马丁的储物戒指之中取出，带着恐怖污染的气息自这截手臂之中喷射而出，竟然与太阳神徽章的阳光法阵相互抗衡。这只干枯的手臂恍若黑夜，阳光能清除所有污秽，但仍要与黑夜分庭抗礼。梦魇之手，类别编号物，编号 582， 等级要求
五十，职业要求无，效果移动速度负百分之十，耐久无，梦魇笼罩，梦魇之手将会释放不断笼罩的梦魇，制造黑夜，侵蚀阳光与白天，并侵蚀包括使用者在内的所有单位，令他们陷入恐惧和溃散。效果持续三十分钟，梦魇的清零，梦魇笼罩每笼罩到一名单位，为梦魇之手增加一点恶意，恶意上限一百点，并在梦魇笼罩范围内没有单位后，每秒失去一点。使用者可消耗任意最大生命值，每消耗 1% 为梦魇之手增加一点恶意。可消耗100恶意与使用者当前的 50% 生命值，令梦魇之手具象化。梦魇之手将对使用者外的目标随心所欲的发动进攻，无法控制。具象化持续三分钟，全是编号物。邓佩的表情也变得严肃了起来。虽然他手握两个神作级武器，但终究只是个拥有耐久度的仿制品，有形无神。编号物是独一无二，分类编号的道具。他们大多数拥有自主意识，极其邪异、鬼魅，难以控制，并带有极强的破坏力，非常难管控，也更加难对付。马丁邪魅一笑：“你以为我们为什么能来到这里？我们神之血研究所获得的成就与机会，可比你们这些庸俗之辈多得多。我们从别处获得编号物，我们也会在这天为国度之中获得编号物。你阻拦不了我们。”说话间，马丁手中的梦魇之手就仿佛陷入了癫狂一般，晃动起来。晃动之时，那隐约散开的梦魇黑夜变得骤然扩散开来。哪怕是漆黑沉重的黑暗竞技场，此时的黑暗也难以与梦魇之手所制造的黑暗相比。太浓郁了。远处，楚云也被梦魇黑夜波及，心口猛烈抖动。楚云感觉自己已经迫不及待的想要逃离了，但是自己的身躯又十分虚弱，陷入恐惧，不敢直视发出恐惧的目标，并竭尽全力向着发出恐怖的目标的反方向奔跑。移动速度降低 40%。且不时会进入踉跄效果，持续五分钟，陷入溃散。清除身上所有正面效果，全属性降低 20% 每使用一次技能或受到了技能的影响，额外降低 2% 最多降低至 60% 持续十分钟。而此时抓着楚云的阿斯克也骂了开口，特么的这马丁使用梦魇之手也不说一声，阿斯克全身上下也开始颤抖起来。哪怕他是星耀级强者，也根本抵挡不住梦魇之手所覆盖的梦魇黑夜。楚云忍住心中的悸动，暗自默念：“反转恐惧，恐惧反规则开始。”定，恭喜宿主的恐惧已反规则，请自行查看。恐惧，敢于直视发出恐惧的目标，在竭尽全力向着发出恐怖的目标的方向奔跑时，移动速度增加 40% 且不会进入任何减速效果，持续5分钟。恐惧现在变得丝毫不惧了。楚云忍不住扭头看向马丁，眼睛里满满都是战意。这效果有点草啊。第136章。时机已到，不过这种战役远比恐惧要好受。楚云接着反转另外一个效果，反转溃散，溃散反规则开始。定，恭喜宿主的溃散已反规则，请自行查看。溃散，清除身上所有负面效果，全属性增加 20% 每使用一次技能或受到了技能的影响，额外增加 2% 最多增加至 60% 持续10分钟。楚云顿时感觉自己的全属性都增加了。反转后的败血和溃散都给了楚云很大的数值提升。虽然仍然拗不过阿斯克，但也足够让楚云在星耀级手下喘口气了。换做其他的铂金级，甚至是钻石级，此时也都死了十几遍了。阿斯克的出手可没有任何留情。在阿斯克眼里，活捉一个目标也并不需要怎么客气，只要每缺胳膊少腿即可，反正也是实验素材。远处，邓佩敲击权杖，神官祈祷，生灵祝福，树枝能量组成的精灵出现，他们拿着小竖琴弹奏着，在邓佩的身旁飞舞，音符化作实体，开始围绕。带来了清新与芬芳的气息，而邓佩因为梦魇黑夜而变得极为难看的脸色也好了许多，恢复了坚毅的表情。而其中一只能量精灵还飞向了楚云那边，为楚云施加祝福。哈哈哈哈！你还有心思管别人呢？马丁嘲笑开口，因为邓佩的太阳神徽章被暂时压制，故而他的毒也再度使用了。昏沉无比、蔓延四周的梦魇黑暗之中，还混杂着马丁的瘟疫剧毒，绰绰有余。不论打得怎么样。嘴皮子这方面先不能输，邓佩哼了一声，哪怕我分心出去，也能随随便便就把你吊起来打。马丁收了笑意，一脸冷酷，大言不惭。紧接着，马丁伸手让手臂上的毒液爆裂开来，乌黑墨绿的血液缓缓流淌到了这梦魇之手上。梦魇之手的每一个毛孔都大口吞咽着这带着毒液的鲜血，干枯的血肉鼓掌起来，很快就变成了一个肌肉扎实的健硕手臂。嘻，梦魇之手没有嘴巴。却依然发出了令人毛骨悚然的声音。梦魇之手具象化，马丁为了激活梦魇之手
，全身的血液都快亏空到了极限。他极为虚弱，但是也阴狠地看向邓佩。梦魇之手已经激活，你必死无疑。邓佩的表情愈发凝重，胸前的太阳神徽章和手中的雷霆之锤气息愈发强大，二者叠加，能与梦魇之手的梦魇黑夜分庭抗礼。谁是赢家，现在还未可知。楚云这边。楚云明显的感觉到，攥着自己喉咙的阿斯克正猛烈摇晃，各种神作级武器仿制品以及编号物的出现，带来的各种冲击波以及负面效果，饶是一个星耀也得喝上一壶。也就楚云这拥有反转能力的，还安然无恙；普通的铂金级已在这各种波动中被震成血水了。不过，楚云哪怕不用反转也无大碍。一直弹奏着小竖琴的能量精灵在飞舞在楚云身旁，给楚云施加祝福。精灵祝福，生命值上限提高15。百分号全属性再提升 15% 每秒恢复 30% 最大生命值的生命值，在触发效果时移除一个负面效果，持续60秒。这特么是哪里窜出来的精灵？阿斯克看着这能量精灵，一顿恼火，一只手攥住楚云的喉咙，另一只手高高举起，以掌心对准了能量精灵，血色喷涌。阿斯克的掌心裂开，一道血柱猛然喷射而出，直接将能量精灵给射了个对穿，能量精灵消散在了空气之中。阿斯克骂骂咧咧，杀这么个区区能量体，又花了我那么多魔力。全场四个人，邓佩和马丁分别是神作级武器仿制品的持有者和编号物持有者。神作级武器仿制品与编号物交融的各种冲击波和负面效果，施加不到二人身上。而楚云有反转能力，虽然表面上痛苦无比，实际上根本没事。全场受到影响最深的，也是唯一受到影响的，就是阿斯克。早知道把编号物放给我保管。神之血研究所的每次出动都是两两出行，有个照应，而后携带一个编号物。而这次他们两个出发，编号物便让马丁拿着。而一直装作半死不活的楚云，心中一动。楚云感觉时机已到，现在就正是阿斯克最为虚弱的时候，也是自己所有 buff 都在时最强的时候。阿斯克喘了口气，看向邓佩和马丁的方向，喃喃自语：“算了，反正抓到个混乱职业者，只要我去帮马丁。”就在此时。一道锋锐到了极致的锋芒骤然出现，阿斯克震惊的扭头看向自己身下的楚云，一把粗糙而破烂的枪头，此时正一层一层的褪去枪身之上的破损，绽放出耀眼的黄金光芒。阿斯克身上与附近不断涌动的血液，都在这道黄金的光芒之下瑟瑟发抖。而枪尖正顶在阿斯克的喉咙之前一触即发。朗基努斯之枪，仿制品，类别：长枪，等级要求：无，职业要求：无。效果无，耐久三分之三，沐浴圣光，消耗一点耐久，开始不断散播温和而强大的圣光，照耀周围的所有目标，令该范围内所有目标陷入虔诚状态，持续30分钟。持续期间内可使用裁决执行，裁决执行立即向目标发动无视一切防御以及防御减伤类技能，造成基于目标已损失生命值的真实伤害。可额外消耗耐久值，发动更强的攻击，每消耗一点耐久值。额外造成已损失生命值的真实伤害。若一次性消耗完所有剩余耐久，则该次攻击无视免死和复活，造成致死效果。朗基努斯之枪的仿制品，阿斯克的震惊之声压抑不住。他千算万算没有想到，楚云这小子手上居然也有一个神作级武器的仿制品。楚云哈哈大笑：“你这震惊到了极点的模样，我很满意。”哈哈。第137章杀。其实，在楚云和邓佩尚未暴露之前。两人就探讨过如何对付阿斯克和马丁。纵使楚云用出全部实力，跨两阶打星耀也还是有点困难。所以楚云和邓佩想要正面击败两个星耀级，有三个神作级武器的仿制品也是不够的。因为正面战斗，楚云根本发挥不了什么作用，对面也必然有着压箱底的东西。哪怕邓佩拿上朗基努斯之枪，用三个神作级武器仿制品，想战胜两个星耀级和一个编号物，仍是困难。经过一番讨论，楚云决定让自己成为诱饵。在战斗开始时，邓佩先短暂牵制阿斯克和马丁。楚云露出极为嚣张的举措和战斗方式，暴露自己是混乱职业者的事实，引诱其中一人过来攻击楚云。因为神之血研究所渴求制造混乱职业者的神明，故而发现一个活生生的混乱职业者，必然不会直接出手击杀，而是想要活捉。只要等到捉住楚云的那个人露出破绽，楚云就立即使用三件神作级武器里输出最强的武器——朗基努斯之枪，完成一个点杀。而就是此时。看着阿斯克张狂的表情，因为圣光逐渐变为虔诚，而又因为强大的气息而不断转为恐惧，楚云咽下口中的鲜血，怒吼开口：“消耗所有耐久度，使用裁决执行，当机立断
，使用掉三点耐久度，释放最强一击，必须要在这个刹那造成最高的伤害，让阿斯克绝无翻身之地。朗基努斯之枪仿制凭感知道了楚云的要求，顿时绽放开了更加强烈的金光。楚云身旁的漆黑腐败的土地都被这金光所感化、所净化，而后。朗基努斯之枪如同本该如此一样，毫无阻碍地刺穿了阿斯克的喉咙。你，阿斯克只说出了一个字，鲜血便从喉咙处喷涌而出。阿斯克因为改造而变得柔韧无比的血肉，都抵挡不住朗基努斯之枪仿制品的穿刺。不论是力量澎湃的鲜血，还是有石化之力的腐血，都在朗基努斯之枪仿制品盛放而出的圣光之下消融殆尽，根本阻拦不住。朗基努斯之枪仿制品迸发的圣光将阿斯克完全洞穿。所有躁动的血液全都安静了下来，并在金光的影响下逐渐消融。余威意识强大到了如此地步，但余威没有太久，朗基努斯之枪仿制品的光芒开始减弱、消退，最后归于暗淡无光。阿斯克跪倒在地，喉咙处插着长枪，双眼睁大。他的喉咙被朗基努斯之枪仿制品完全洞穿，并消融掉了所有血液，灭绝了阿斯克的生机。神之血研究所研究员阿斯克，阵亡。楚云抹去唇边的血液。看着阿斯克的尸体，嘿嘿一笑。在几分钟前，阿斯克还攥着他的脖子，一副嚣张无比的姿态。而此时，已经跪倒在楚云的身前，被朗基努斯之枪将喉咙完全扎穿。这下风水轮流转了吧？不远处，邓佩和马丁正在鏖战。雷神之锤的雷霆汹涌至极，再加上太阳神徽章的无穷阳光，竟一时间能硬抗住了梦魇之手的进攻，打得有来有回。梦魇之手具象化，以五根手指为角快速移动。而五根尖锐的指甲是释放魔法的道具，各种阴暗、诡异、恐怖的魔法从梦魇之手的指甲中使出。邓佩这边则一力降石会，不论是什么邪法，太阳神徽章的阳光都能消除，更能用雷神之锤敲个粉碎。天之照，邓佩大吼一声，太阳神徽章立即射出了一股阳光，浓缩到极致的漆黑火焰，命中了梦魇之手。梦魇之手顿时被天之照的火焰灼烧到，不断腾跳。要对付两个神作级武器的仿制品。还是有点困难了吗？马丁紧紧咬牙，但你又能撑多久呢？仿制品都是有那九度限制的，而我只要等到阿斯克过来支援。说话间，马丁扭头看向了楚云的方向。阿斯克跪倒在地，表情痛苦而不甘，喉咙插着一把长枪，已然死去。阿斯克居然！马丁震惊无比，这可是一个星耀级职业者，怎么会栽在一个铂金级的小子手里？邓佩不禁哈哈大笑。楚云做得好。朗基努斯之枪果然厉害啊！哈哈，马丁瞳孔收缩。什么？朗基努斯之枪，在这分秒必争的战场上，分心可是大忌。邓佩高呼。马丁因为阿斯克的阵亡而感到难以置信，此时的心态剧烈变化，而这正是极大的破绽。邓佩突击而来，挥舞手中的雷神之锤。在这个瞬间，雷霆已经汹涌到了让这整个黑暗竞技场都感到摇晃起来。雷霆横扫，发挥到了极限的雷神之锤。横扫在马丁的脑袋上，制造出来的雷霆已经超出了雷神之锤的极限，让这把锤子瞬间爆裂开来，雷霆四动。而马丁最后一秒的表情定格在了迷惘和不甘。轰！雷霆跃动，布满天地。最终，烟尘散去，马丁的头颅被雷神之锤给一锤打爆，只留下无头残尸摇摇晃晃倒在了地上。神之血研究所研究员马丁，阵亡。呼呼。邓佩看着自己已经被电得焦黑的手臂，这是被雷神之锤爆裂后雷霆反噬造成了。他这条手臂已经十天半个月之内不能再用了。楚云从远处跑来，会长，你没事吧？我没事。邓佩喘了口气，又开口吐槽：“应该是我问你，你没事吧？”他是会长，是星耀级强者，应该是他守护楚云才是。我能有啥事？楚云志得意满的拍着胸脯，计划完美完成，扮猪吃虎，杀掉一名了。而我也按照原计划成功杀掉另一名。邓佩呵呵一笑，一老一少队长拍击，这惊险一战是他们赢了。黑暗之蛇肃穆而悠远的声音缓缓响起：“恭喜你们成为了黑暗竞技场的最终赢家，此处的宝藏理应汝等获得。”而通往第二脊椎的道路将由我为你们开启。第138章，胜者。第二脊椎，楚云眼神火热。第一脊椎要通关，实际上真不怎么难。通关黑暗竞技场。也就只要打一个星耀级的投影而已。如果没有那群神之血研究所的研究员出现，楚云和邓佩想要通关这里简简单单。而去往第二脊椎的道路也已打开。会长，我们要去第二脊椎吗？别！邓佩摇头。这第一脊椎就。
就有星耀级的难度，到了第二级追，肯定会有王座级。王座级的难度，再加上我们的神座级武器仿制品，都在这场战斗中损毁了，根本没法探索王座级难度的第二级追啊！星耀后面的等级分别是王座、爵士、圣座、神座，在这往后的每一级与前面都是天差地别。到了神座，就与世俗意义中的神明几乎没有区别。虽然星耀级与王座级只差了一阶，可强度差距可不要太多。星耀到达王座级，那是飞跃式的提升，是天壤之别，根本不能同乱语。邓佩卡在星耀级已经有一段时间了。会长，那我们什么时候去第二级追？先让我到达王座级再考虑了。要是楚云你先到达王座级的话，也能带我去。我还早着呢。楚云吐槽，虽然楚云现在经历不少风浪，但楚云现在本身确实就还只是铂金，等着回去做转职任务升钻石，还够不着星耀级的边，更别说王座级了。但王座也只不过是楚云的一个目标。迟早会到达这个境界，楚云，你的天赋我可是很有信心的，说不定你真能比我早一步到达王座级，也说不定。邓佩感慨，他曾几何时也是意气风发的少年天才，年纪轻轻就上到了钻石级，傲视全国。在费尽能力登上星耀级后，升到王座级的难关却让他这位天才望而却步。现在不知多少年了，他也没有再进一步上升王座。王座与星耀的天堑之别，足够让邓佩这世俗意义上的天才都感到疲惫。或许楚云这种混乱职业者，可以无视那深渊般的沟壑。不过现在说这些也没用，反正咱们现在不去第二级追，现在当务之急还是搜刮战利品啊！邓佩忽然兴奋，而楚云也十分兴奋。早该搜刮搜刮了，要获得的不仅有宝藏，还有战利品啊！楚云和邓佩兴冲冲的把马丁和阿斯克搜身了一遍。这群神之血研究所研究员出门在外，居然不穿任何装备，只披着白大褂。不过这套白大褂。本来就是装备就是了，遮会的大褂，类别衣服，等级要求零，职业要求无，效果防御力加300000魔力值正 10% 耐久七幺0 0遮蔽污秽，大褂会抵挡绝大部分的污秽以及负面效果，每抵挡一个负面效果，消耗一点耐久，并根据负面效果的强度逐步提升消耗耐久至50超过一定程度的负面效果无法抵挡，抵消冲击。大挂会削减绝大部分受到的伤害，伤害越高，获得的削减越多，最高削减 75% 同时所消耗的耐久也会增多，最多增多至50超过一定程度的伤害无法抵挡。看效果算很不错的装备，但是不耐穿啊！楚云嘟囔，每发挥一次装备技能都要消耗耐久值，虽然能够发挥很不错的效果，但感觉一场战斗下来，这个装备就要把耐久值用光，甚至还不如一些不以持久见长的仿制品更难碰瓷普通的装备了。神之血研究所因为晋级研究的原因，与许多势力甚至国家高层的某些人有所牵扯，获得的赞助资金非常高昂。邓佩啧了一声，这些白大褂本就是一次性物品，他们每次进行战斗或实验开始时，都会换一套新的，财大气粗，没办法。许多有权有势的人在想搞点竞技实验时，因为本身的身份原因无法开展，便把目光投向了本就是邪恶组织的神之血研究所，提供大批资金，让他们在研究造神之外，也研究他们所提出的项目。楚云又翻找了几下，真的财大气粗吗？这俩人怎么没戴储物戒指？这应该才是最基本的吧？连楚云也有储物戒指呢。嘿嘿，储物戒指。邓佩手腕一翻，五六枚储物戒指就出现在了邓佩手中。我早就暗中搜过了。楚云看呆了，没想到邓佩这一副正人君子的样子，手法居然也这么熟练。我靠，会长，你也是个熟手啊？平日里指不定也是个老六。邓佩一愣，老六。啥意思？啊？嗯，没什么意思，夸你多谋多虑，谋而后动，厚积薄发的意思。楚云擦了把汗，这是他上个辈子的梗，搁这世界上能理解的可真美啊。邓佩点头，原来如此，那楚云你也是个老六啊。邓佩好像把这词当做夸人的意思了。楚云挠了挠脸，没错，我也是个老六。除了阿斯克和马丁身上的这些战利品外，最重要的就是那梦魇之手了。楚云和邓佩表情严肃地看着还在冒着黑气的梦魇之手，一时间不敢靠近。会长，要不咱们等会再来看这玩意吧？我同意。通关黑暗竞技场后，出现的那个宝箱还没领取呢。很快，楚云和邓佩就站在了宝箱前，打开了宝箱。顿时，一股腐朽的气息从宝箱中喷射了出来。这股气息并没有实质上的腐坏，而是一种带着远古岁月的悠久变换，传承至今而带来的腐朽。时序怀表，类别。编号物，编号513等级要求无，职业要求无，效果移动速度正 20% 耐久无，岁月快进
，消耗自己最大生命值 40% 的生命值，选择一名目标，令其的时间流速快进10倍，持续当前世界时间30秒。如若此做，使用者也会陷入该效果，持续15秒。第139章分割战利品。这是一只深蓝色镶着金边的怀表，古朴典雅，仿佛在不断吞噬着周围的时间。另一名角色的时间流速提高10倍，楚云很是震撼，意思是被岁月快进选中的目标。外界过了十秒，在他眼里也只过了一秒。他的时间流速提高十倍，是相对于他自身而言相同的。他的动作在外界眼中则是放慢了十倍，可以轻松拿捏。逆天级的控制效果，邓佩也看见了，嘴巴张的老大，不愧是编号物，效果真的是顶级的。而除了这十序怀表之外，还有几个星耀级的装备与一堆钻石级的装备，最后还有两个传送令牌。其中一把星耀级的装备是一把纯白色的，镶嵌着暖黄色宝石的权杖。长光权杖，类别权杖，等级要求50职业要求神官，效果魔力值加800000魔力值正 50% 耐久一千斜杠一千，七色光吸收大量光芒，进入蓄力状态，蓄力状态下移动速度降低 10% 受到伤害减免 20% 持续10秒，持续时间结束后立即释放强大的光芒，对所有敌人造成大量光元素伤害。并令他们陷入炫目与致盲状态，持续10秒。前程救赎之光，所有祈祷类技能的释放速度提升 10% 前10分钟内每释放过一个祈祷技能，令该加成提升 10% 若该祈祷的目标是自己且是正面祈祷，则提升 20% 至多提升至 50% 被动技能，我靠，这和我量身定制啊！邓佩面露欣喜，他现在用的权杖虽然也是星耀级的，但跟这个完全比不了。邓佩喜滋滋的替换上了这根长光权杖。现在的话，我的战斗力又增长了 30% 左右。邓佩十分满意，这根权杖能逐步提升他的祈祷速度，也就是增加他的施法速度。能增加这个属性的装备可不多。神官最大的缺陷之一就是启动慢，让祈祷生效最快也要两三秒时间，属于是随便一个技能都是引导技能，没有类似其他职业的瞬发技能。但相对的，缓慢的施法速度让神官的绝大部分技能都非常强大。除了这个星耀级的权杖之外，这宝箱里还有几个星耀级的与钻石级的装备，不过这些装备楚云看了几眼就没什么兴趣，就是一堆天风国币罢了。虽然这些装备是在这天威国度中出现的，比一般的同级装备要强得多，但仍然比不了楚云身上的摩拉丁之玉。摩拉丁之玉可是王座级装备，将这些装备都摊开，邓佩也把储物戒指中的各种道具哗啦啦的撒了出来。天风国币、交易卡、各种装备、特殊道具，乃至于神之血研究所的实验报告等等。洒洒扬扬，在楚云和邓佩身前堆起了小山。远处的梦魇之手也终于散去的黑气，可以被拿过来了，放在了这堆小山里。楚云和邓佩看着这堆小山，开始正式瓜分战利品。楚云，这几个星耀级的东西，还有编号，我拿了。邓佩露出一副慷慨的样子。这一大堆钻石级的道具，全部让给你了。会长，你这也太黑了吧！楚云忍不住吐槽。这些钻石级的道具虽然看着多，但是加在一起。也不如一个星耀级的装备珍贵，更何况编号物呢？阿斯克也是我宰了的，好歹也得分我一个编号物吧。星耀级装备固然珍贵，但楚云根本没有把心思放在他们上面。最重要的还是这些独一无二的编号物。过了这村没这店，这方面才是大头。邓佩捂着腰，不停的哎呦出声。骚！和马丁纳斯激战一番后，闪到腰了。楚云，你能不能尊重一下老年人？这两件编号物都让给我啊！楚云敬佩的看着邓佩。刚刚还龙精虎猛的一个人，现在仿佛真的闪到妖了一样，真乃破真演技。会长，你这可是为老不尊，不体谅作为晚辈的难处。楚云，你懂啥？编号物危险至极，就由我拿下，承担这份罪责吧。守护晚辈，从我做起。会长，既然编号物这么危险，那我肯定不能退让，让你这身子骨冒风险啊！还是我拿下吧。两人你来我往退让许久，最终决定一人拿走一个编号物，至于剩下的那些装备。楚云大气的让邓佩想拿就拿，让邓佩颇感惊诧，只不过是一堆天风国币罢了。梦魇之手让邓佩收好了，而时序怀表则是让楚云拿下，分好了绝大部分物品。楚云看向了那堆神之血研究所的实验报告等等稿件。会长，这些东西，这些稿子非常重要，如果破解其中一些信息，或许就能根除神之血研究所这么一个邪恶组织。邓佩表情严肃，这些稿子我得上交给上面。楚云颔首。他明白邪恶组织的文件是有多么重要，是重要的线索。而到现在，楚云也明白邓佩不让他出风头的原因了。这可真的不是说笑。要是被盯上捉去做实验。
恐怕是生不如死。将战利品全部分割完毕，楚云和邓佩一人拿起了一个传送令牌。传送令牌，类别特殊，从天为国度自由传送出入的令牌。第二脊椎下次再来了，我们出去了。楚云和邓佩启动了传送令牌，在黑暗之蛇的冷眼下传送离开了这里。在楚云和邓佩还没离开多久。数十颗眼球从神之血研究所成员的尸体之中突出，高高飞起。这一幕极为诡异。而后，这些眼球汇聚在一起，成为一颗巨大的斜眼，扫视着楚云和邓佩离开的方向。一道苍老声音的开口呢喃：“混乱职业者，楚云，有意思。”这个眼球扭动方向，看向了后方的黑暗之蛇。嚯，这就是黑暗之蛇吗？哼哼！黑暗之蛇冷哼一声，这个斜眼瞬间爆裂开来，最终。黑暗竞技场归于平静。第140章，准备转职了。楚云和邓佩落地，发现自己落在了渡厄古城之外的荒野上，而这里也是他们俩去往天维国度所开启的道路。天已经完全黑了。楚云和邓佩此行走了个一天一夜，终于回来了。这趟秘境之旅还真危险啊！楚云感慨，这还是楚云第一次正面面对星耀级的强者，还是两个。邓佩也是点头，要不是我们准备齐全。差点就得被反杀了，不过这一趟下来，足足三个神作级武器仿制品损坏了。楚云倒是笑了，但是我们收获了两个编号物，不是吗？这倒是收获远大于损失啊。编号物从某种角度上来说也算装备的一种，但他们每个都独一无二，没有耐久上限，可以无限使用，拥有一部分自主意识，并会对使用者造成反噬，而且带有极其强大且特殊的能力。邓佩召唤传送法阵，带着楚云回到了宣城的转职神殿前。因为天已黑了的原因，白天热闹的转职神殿门口已冷冷清清，转职神殿的大门也紧闭着，第二天方才开放。楚云，你就先回家吧。会长，你还有事要忙。邓佩临行前喝了一瓶振奋精神的药水，现在邓佩属于是强打着精神的状态。事情结束了就该休息，这还要忙？邓佩打了个哈欠，那堆神之……呃，那个组织文件我还得第一时间整理，然后上城休息不得。职业协会会长，真不容易。楚云感慨。像你这样的小年轻，就注重升级就行了。这种杂七杂八的各项事务，就交给我这种没啥未来的老年人做喽。邓佩苦笑，拿出钥匙打开了转职神殿的门，与楚云道别。楚云，下次见。还有，编号物可不要随便用啊！那玩意除了写在纸面上的代价外，还有不知什么代价，千万小心。我知道，会长你也是。看着邓佩转身走入转职神殿的背影，楚云轻叹一声，会长似乎对升级到王座完全没有信心啊。作为宣城一中的尖子生，楚云自然也明白星耀级升到王座级有多么的困难。这看似小小的一关，比从青铜级到达星耀级还要难。楚云缓缓摇头，开始往自己的别墅方向而去。在一番大探险完毕后，回的不是那个破落到连什么吃的都没有的小屋，而是豪华的冰箱塞满食物的大别墅。楚云的心情就很好。回城期间，趁着四周无人，楚云取出了自己获得的编号物，持续怀表，开始观察起来，开始例行的反转他装备技能，试试看。反转岁月快进，岁月快进反规则开始。定，恭喜宿主的岁月快进已反规则，请自行查看。岁月快进，恢复自己最大生命值 40% 的生命值，选择一名目标，令其的时间流速放慢10倍，持续当前世界时间30秒。如若此作，使用者也会陷入该效果，持续15秒。扣血技能变成了回血技能，而且让目标大幅度减速的技能变成了可以令目标大幅度加速，而且这种加速手段是完全独立于普通意义上的能力。非常恐怖，反转前给敌人施加一次，反转后再给自己施加一次，那简直就要无敌了。在外界过了十秒的时候，被施加了岁月快进的目标眼中只过去了一秒，什么都来不及做；而施加了反转后岁月快进的自己，做十秒的事情，外界只过去了约莫一秒，毋庸置疑的离谱。嗯，编号物都有自主意识，不能乱用吗？楚云把玩着这时序怀表，眼睛微眯，梦魇之手毫不遮掩的显露他夸张躁动的性格。可这时序怀表一片沉默。似乎没有自主意识，但楚云没有掉以轻心，将它收好在储物戒指中。虽然强大，但没到万不得已，还是别用了。迈步回到了别墅，楚云洗漱一番，从冰箱里找到一些吃的，囫囵吞枣吃了下去，颇为幸福的在大床上躺下。这次天威国度之行给楚云带来的疲劳可不小。第二天早上，楚云起身，是时候前往转职神殿了。楚云已经四十级，可以去领转职任务，从铂金级升到钻石级了。在走过这次天维国度后，楚云深感自己战力的不足，未来广阔无边。要是碰见什么图谋不轨的邪恶组织，弱小的话，连反抗的能力都没有。
，必须抓紧提升自己了。很快，楚云来到了转职神殿之前。这个地方只要一开门，那就是人群爆满。晚上之所以没人，原因很简单，这里没开门。楚云一走到这里，周围的人纷纷报以侧目：“是楚云，这不是宣城大考第一名吗？那个有黄金圣龙幼崽的楚云，哇，他不是才三十五级吗？怎么现在就过来，是四十级了？”楚云原本一心想要低调。怎奈何这附近一大堆人簇拥过来，根本没法低调。四周的眼光有憧憬、崇拜、敬佩，也有怀疑、嫉妒、嘲讽。不过楚云都不在意，他来这里只是为了转职。来到了医师的转职窗口，工作人员小姐姐看见是楚云来了，有点慌张：“您，您来了，这就为您举行转职。”楚云笑了：“你紧张个什么劲啊？”很快，水晶球被工作人员推了出来，而楚云原本想悄悄地开始获取任务。但周围有无数双眼睛正在盯着他，想来楚云获得五星转职任务这件事，怕是瞒不住了。不过若是瞒不住，那就瞒不住吧，避免不了。楚云伸手盖在了水晶球上，水晶球发出了灰蒙蒙的光。第一个任务出现，一星任务。四周嘲讽的声音响起，都是靠的黄金圣龙罢了，终究不过是个医师，能有什么大作为？又是三道灰蒙蒙光芒闪烁，四周的嘲讽之色更甚。而楚云嘴角微微勾起。第五个任务出现，顿时水晶球爆发出了强烈的金光，这股金光仿佛要让水晶球都爆裂开来。五星转职任务出现了，第141章转职任务第零，耀眼的光芒瞬间就从水晶球处爆射开来，填满了整个转职神殿。虽然他们看不见是谁获得了五星转职任务，但只需动用脑子稍微猜一下，就只会出现一个结果，那就是楚云。而盯着楚云领取转职任务的那批人，则更加震撼，一些人已经大喊出声。楚云获得了五星转职任务，果然，冠军小队的成员就是非同凡响。哈哈哈哈！我猜的果然没错，又出现了一位人族的未来。楚云无奈的听着四周的嚷嚷之声，开始查看起这次的五星转职任务。五转医师转职任务，五星地灵挑战，通关传说及秘境地灵五百层，限时七天，成功由救死战将转职为妙手统领，失败降低五级，居然是去往地灵挑战。楚云心中很是吃惊，人族最早期乃是三皇的部落时代，各自组成部落对抗凶兽，而历史上第一个建成的帝国乃是大夏。大夏开国雄主夏雨发现了职业的秘密，成功聚集所有部落，开创了帝国的时代。而在之后便是夏商周、秦汉、唐，最终到现在天风。传闻在最早期的职业者都带着不少玄幻色彩，而这些朝代当时的书籍也在朝代之前缀以一字，来表明那个朝代的职业者风格。祖夏。黄商、天州、先秦、神汉、盛唐、道宋、魔元、武明、妖清，而天风帝国建成之时，已正式步入了科技时代，与科技有关的职业比比皆是。帝陵乃是大夏最后一代雄主，也是举世闻名的暴君节的陵墓。传闻杰将自己深埋地底，不愿让世人挖掘，共打造了一千层的虚层在上，放置凶兽，抵御挖掘者盗墓者；而自己尸骨所在的十层，则在第一千层之下，安享长眠。随着岁月变迁。时至今日，结长眠的层级往上的一千层，由于布满凶兽，已逐步被挑战者视为可以挑战的秘境。而一千层之中布置的凶兽，实力也是逐步递进的。最上层，也就是第一层里存在的凶兽，不过是青铜级，刚刚转职出职业的过去刷级都没有什么危险。但越往下的层数，凶兽越是厉害。每一百层，凶兽的等阶就会往上一层。一至一百层游荡的是青铜级凶兽，一百零一至二百层游荡就是白银级凶兽了。二百零一到三百是黄金级，三百零一到四百是铂金级。任务里得通关五百层。楚云眉头微皱，嗯，四百零一到五百层就是钻石级凶兽层，让个铂金级的去打满地钻石级凶兽的秘境，真不愧是五星难度的转职任务。虽然难度很高，但楚云还是没有犹豫的接了下来。难度很高，那只是针对普通的铂金级职业者。楚云不说打钻石级如喝水，但说击杀仍是轻轻松松。我接下任务，地灵挑战。楚云开口之后，开始等待水晶球的那股金光完全收回，最终蔓延到了整个转职神殿的金光，完全收回到了水晶球中。楚云站在原地，平平淡淡的扫视众人，随即转身离开。楚云之所以这么做，就是因为要让自己这次的做法与之前的区分开来。之前楚云是为了掩人耳目，才避开大众视野，现在反正已经被发现了，还不如让这群人看一眼。最重要的地方，是要让这些观众以为现在的楚云。和以前偷偷领取并完成五星转职任务的，并不是一个人，而楚云的这个举措也卓有成效。
，我就说楚云不是那个神秘的五星任务完成者，他没有第一时间离开吗？看来确实不是，看来这是楚云第一次获得五星转职任务。走出转职神殿的楚云，把这些言论都听了个一清二楚，随后露出满意的微笑。现在还是不能太出风头，我还是不够强，面对真正邪恶的力量，几乎没有自保之力。想象一下那些危险，楚云的表情立即严肃了起来，立即准备动身前往地灵。帝陵并不在苏省内，而是在天风帝国的中心之处，距离楚云这宣城有着极为夸张的距离。要是没有好的赶路手段，怕是到达帝陵之时，任务时间就已经结束了。任务完成时间只有短短的七天而已，要是用交通工具过去，岂不都要半个月？不过楚云有传送法阵，我靠，这距离也太远了，哪怕是传送过去，也要分好几次传送。楚云的小型传送法阵承担了他这个等级不该承担的压力。算了。这次就将就着用吧，等这次转职任务做完，去弄个更好的传送法阵卷轴。楚云打定主意，虽然说这个小型传送法阵需要传送好几次才能带楚云去地灵，但这么带下来，其实消耗的耐久值并不多，可以让楚云随便挥霍。经过几次传送，楚云来到了天风帝国的中心之地——地灵。地灵的地面部分耸立在广阔的平原之中，庄严威武；而地灵的门口，来往挑战者满满当当，络绎不绝。环绕着地灵一周，建立着密密麻麻的建筑，为挑战者提供各项服务，包括且不限于交易所、饭店、旅馆，而也有不少直播行业从业者在这附近，随时准备开展着直播。地灵经过天风帝国官方改造之后，有着规定，每当次通关一百层就能得到一个奖励，再加上这座秘境拥有深厚的文化历史底蕴，加上前面的层级对萌新非常友好，所以这个秘境人非常多，说是人山人海也不为过，甚至有专门的地灵通关直播间。常年处于全国的直播热门频道，嚯，有意思！楚云走向了地灵门口，地灵的工作人员给楚云绑着一根手绳，这根绳子能让你在危险的时候立即将你带出秘境，而且也会让你的身影在全国的地灵挑战频道进行直播。请问您要展示身影吗？不，隐藏身影吧。第142章挑战地灵。楚云不打算出风头，既然能隐藏身影，那就隐藏吧。哦，工作人员有点惊异。绝大部分的挑战者都不会隐藏身影，而那些有能力的天才则喜欢当显眼包，不隐藏身影。毕竟越展示自身的天才，就越能受到大势力的关注。如果能进入这些大势力，甚至能够受到精进高深的培养，这是很多职业者喜欢在地灵通关的原因。很少有人会选择隐藏自己，不过人很少，不代表没有人。工作人员微微点头。好的，您这次的地灵挑战将会为您隐藏身形。工作人员给楚云推荐了绑定这个手绳的直播间。这个就是直播您的直播间，请看看您的隐藏效果感觉如何。楚云看了一眼，直播间内的自己站在工作人员的对面，然后是一团马赛克，一团超糊的马赛克。怎么感觉这隐藏身影这么敷衍的？你就说身影有没有隐藏吧，这倒是隐藏的很好。一团马赛克鬼看得清楚里面是什么东西啊？但从某种角度上来说，工作人员说的没错，隐藏效果还是很好的。楚云压抑住了吐槽的心情，开始迈步进入地灵。楚云大步迈步进入地灵，一股熟悉的感觉扑面而来。这种感觉类似天威国度的感觉，那种悠远、长久、追溯远古的历史感，还有神作级的厚重感。大夏的最后一位帝王劫也是神作级的强者，而地灵之中是一片极为开阔的地下墓穴的模样，四周的墙壁上画满了各种远古的纹路，一股幽幽的黄光在其中闪烁，照亮整个墓穴。这里比天威国度所呈现的秘境要更加逼仄。带来的紧张与危机感也越是强烈，而在此时，楚云感觉自己储物戒指内某个东西在晃动。我靠，编号物不会要跳出来了吧？编号物可是有自主意识的，之前看着时序怀表都挺老实的，怎么在这里就忽然？楚云看向自己的储物戒指，结果在里面晃动的并不是编号物时序怀表，而是一个球，玉兽球。金蛋要睡醒了，楚云惊喜的把不停摇晃的玉兽球打开，金蛋顿时化作一道金光。从御兽球中飞了出来，好，金蛋欣喜满足的吼了一声，伸出舌头舔楚云的脸庞。嗨、哎、呀，金蛋你不要舔了！楚云开心的和金蛋玩闹起来。虽然只是睡了一觉，但楚云明显的感觉到金蛋的体魄强度比起睡前厉害了不少。不愧是黄金圣龙的幼崽，哪怕是睡觉都能增长实力。哪像楚云这种人类要这么苦逼的刷级？不过一人一龙现在并肩走在这地灵，就是并肩作战的伙伴了。一起出击！楚云带着金蛋大步向前。直播间的马赛克隐藏画十分贴心，楚云身旁的金蛋也给了超浓的马赛克画处理，谁也看不出来是黄金圣龙。
，甚至知道这是黄金圣龙的楚云。在看自己的直播间时，也看不出来那一坨马赛克就是黄金圣龙。在保密这方面，确实莫得说。很快，楚云和金蛋向前探索，发现了簇拥在这第一层的首层小怪们。这是一群长相扭曲、步履缓慢的树妖。树妖，等级一，生命值一千，树藤缠绕。进行攻击时，将有 10% 概率进行缠绕，令目标陷入 0.5 秒的禁锢效果，而后陷入 10% 的减速效果，持续一秒。敌人每陷入一个负面状态，进行缠绕的成功率提高 10% 最高不高至 30% 对同一个目标30秒内无法再次进行缠绕。这群树妖看见楚云和金蛋，顿时毫不畏惧的冲锋而来。虽然说是冲锋，但他们的步伐仍是极为缓慢，而身上响起的嘎吱嘎吱声，仿佛也要马上散架了一样。我靠，一级的凶兽啊，感觉好久没见过了。楚云感慨，恍若隔世感。毕竟是一级的凶兽，强不到哪里去，甚至感觉非常弱势，也是很正常的。不然一级的职业者刷级都没得玩。然而在楚云感慨之际，金蛋已经张嘴喷火了。好，仇红的火焰从龙口之中喷发而出，顿时将这群树妖完全点燃。这群树妖连哀嚎都没来得及发出，就被烧成了焦炭。我去，金蛋，你速度好快！楚云惊诧，不过金蛋把这些树妖杀了就杀了，反正楚云已经满级，纯纯的等待做完转职任务，再多的经验也加不了。而且这种蚊子腿的经验，楚云也没放在眼里。好、哦，金蛋开心的吼了起来。楚云耸肩，携带金蛋，开始向着墓穴的深处进发。随手横扫第一层，楚云和金蛋来到了第一层的尽头。尽头处有着一个螺旋向下，仿佛深不见底的楼梯，这里便是通往第二层的入口。楚云和金蛋。迈步向下，不多时，楚云便杀穿了前一百层。青铜级的凶兽再怎么万般变化，花里胡哨，都阻拦不了楚云和金蛋的脚步，哪怕一秒也阻拦不了。而且，楚云也发现了其中的规律：每十层的怪物等级是一样的，比如第一到十层怪物等级全为一级，十一到二十层则全为二级，只有最后十棺材是对应等级的霸主级怪物。也就是说，若楚云打到2 0 1杠0 0对应的黄金级强度。那么前面2 0 1一到二百九层都是黄金2 1一到二十级的怪物，但最后10层全是30级黄金巅峰怪物。满级怪物可以被称之为对应层次中的霸主，不过每通关10层之后都会被地灵规则恢复到正常状态。这么说来，最终还要直面钻石级的霸主怪物吗？钻石级的霸主怪物距离星耀只有一步之遥，而他们集体开始发挥所带来的威慑与力量，不比一名星耀要差。楚云沉吟，虽然现在层数不高。但也要为后面提前做好打算。好、哦，金蛋表示疑惑，因为他们眼前出现了一个宝箱，每通关一百层会出现的一个宝箱。第143章，神秘的马赛克。宝箱虽然出现了，但它的四周却有着无数道淡青色的锁链封锁着，根本无法把它打开。与此同时，一道声音响起，这道声音古朴、大气、威严，又带着汹涌如滚烫岩浆般即将喷发的凶暴。你可以做出三个选择：一。领取这个宝箱，这个宝箱存在由你通关青铜级100层后应得的奖励。二，通关200层可将两个奖励融合，成为一个隐藏奖励宝箱。三，放弃这次机会，居然能将后续奖励融合。楚云想都没想，直接选择了二。青铜级的宝箱能开出什么好东西？不如留着融合。至于放弃，那就更不可能了。听照你的选择。这道声音逐渐散去。而摆在楚云跟前的被青铜锁链缠绕的宝箱，也被锁链拉高，带到了不知何处，然后开启了通往101层的道路。金蛋，该挑战白银级的100层了哦。好，楚云和金蛋向下而去。1 0 1到0 0层，楚云和金蛋依旧乱杀，没有任何白银级凶兽能在楚云的跟前存活一秒，哪怕是白银级霸主也不行。渐渐的，楚云的直播间引起了一些人的注意。我靠，这个直播间的马赛克太厚了吧！居然是选择隐藏身影的，真少见。而后，这些观众发现楚云通关的速度真是快到难以置信。我勒个去，怎么打得那么快？这是哪里的天才，居然选择隐藏身影？这个通关速度比起那些天才都不成多让。因为极快的通关速度，加上厚道离谱的马赛克，这个奇葩的直播间吸引了不少观众。虽然许多弹幕赞颂楚云的速度，但也有不少弹幕表示嗤之以鼻。前面200层都是垃圾层级。等主播进入黄金级强度的200层加，速度就慢下来了。再白银虐菜罢了，这有什么好大惊小怪的？哈哈，这群观众好像没看过虐菜一样。虽然直播间内吵得火热。
，但是正在直播的楚云本身却还不知道发生了什么。楚云现在和金蛋通关了二百层，正站在宝箱前，而那道声音再度响起：“你可以做出三个选择：一，领取这个宝箱，这个宝箱存在有你通关青铜级与白银级共二百层后应得的奖励；二，通关三百层。”可将三个奖励融合，成为一个隐藏奖励宝箱。三，放弃这次机会，这还用想？直接选择第二，奖励融合。很快，摆在楚云和金蛋跟前的宝箱就又被锁链给拉了回去。楚云和金蛋迈步向下，接下来就是黄金级的层级了。金蛋，让我们一鼓作气前进吧。好，很快，楚云和金蛋再度以横扫的姿态席卷整个黄金级层级。治疗术已反转。圣光治疗已反转，救死之光已反转，金蛋使用龙之火啸，技能甩出。这些黄金级的凶兽在楚云和金蛋跟前，根本连一秒都撑不住。因为神速的通关速度，楚云直播间人气暴涨。我去，这是何方神圣？通关这么快？要是按着这个势头下去，就要打破2 0 1一到0 0层的通关速度记录了。好厚的马赛克！这是哪家老祖下来虐菜？不想见人！猜测之声分成。而至，而楚云的直播间热度直接给干到了帝陵挑战的官方热度榜第一，无数人前来了楚云的直播间，议论纷纷。有在谈论楚云战斗模式的，有在惊叹楚云通关速度的，还有在猜测与分析楚云身份的，各种猜测交织不断。而到达了三百层，楚云也仍是选择了融合奖励。现在只有最为珍贵的宝物能让楚云满意，融合，融合，再融合。直播间内议论不绝。哼哼。我猜这个马赛克为了快速通关2 0 1一到0 0层，肯定做了很多装备。同意，他可能后继乏力了。后继乏力是哪看出来的？我猜马赛克也能随便通关3 0 1一到0 0层，因为楚云那一大团马赛克太过于鲜明，而楚云的直播间名字是极为单调、没有特征的一串数字，所以这些观众都以马赛克来代指楚云。不过楚云仍不知道这发生的一切，他才没空看自己的直播间。楚云和金蛋向下，直面铂金级的凶兽们。最先凑近的是一群泛着獠牙寒光的恶狼，银宗恶狼，等级31生命值147000。恶狼扑杀，向着目标发起跳跃袭击，令目标陷入 2.5 秒的恐惧效果。下一次攻击将会额外造成 30% 的物理伤害。若该次袭击命中，则该技能减少 90% 的冷却。恶狼目光，恶狼紧紧盯着猎物，每盯着一秒，将获得一层专注，最多持有10层。对着目标发起进攻时。每层专注为自己提供 2% 移动速度， 4之攻击力， 8之攻击速度。恶狼们看见形单影只的楚云，顿时奋勇的扑杀而来。就这，楚云鄙夷。虽然楚云自己也是铂金级，但这群铂金级的凶兽，楚云完全没有放在眼里。缓缓举起龙鱼者法杖，对准了眼前的这群恶狼。治疗术已反转，圣光治疗已反转，救死之光已反转，金蛋。使用龙之火啸，招式好用即可。成批的恶狼在楚云和金蛋的身前倒下，这一套下来，甚至连十秒都不需要。我勒个亲娘嘞！这马赛克通关太丝滑了吧？莫非3 0 1一到0 0层的记录也要被马赛克给刷新了？还有，马赛克明明释放的好像治疗术，怎么就把怪给灭了呢？而且他还带着个宠物，好像是一大一小两团马赛克。也有眼尖的观众从一坨马赛克之中看见了有效的信息。但这些信息反而令观众们更看不懂了。能够造成伤害的治疗术，还有这种操作。第144章，速通直播间。直播间中不少的观众里，没有任何一个人能分辨出楚云是怎么绊倒的。我知道了，马斯克为了完全掩盖自己的身份，故意让自己的技能整得和医师的治疗一样。前面的猜测的很有道理啊。这个猜测一出，不少人纷纷应和。这马赛克就是为了不想暴露真实身份，才选用了马赛克。而自己的技能无法用马赛克遮掩，那就得自主使用遮掩的手段，非常合理的猜测。而更多的疑惑也在这些观众的心中诞生：这个马赛克究竟是何方神圣？进入地灵是需要登记名字与身份的。当然，这只对于选择了公开身份的挑战者，而这些挑战者甚至巴不得自己的名字与身份被记录下来。而选择掩盖自己身份的工作人员也不会记录该挑战者的身份，保持完全的隐私，所以根本没有人知道。这团马赛克的真实身份是谁？哪怕是守着地灵入口的那些工作人员，也不知晓，顶多见过楚云的脸庞。但楚云又没在附近出过风头，加上匆匆一面，工作人员怎么可能知道楚云是谁？你们吵个锤子！
，马赛克都已经打到390层了。嚯，要打铂金级霸主凶兽了吗？要是马赛克还能保持神速通关， 3 0 1到400层的通关速度，真就要被马赛克打破了。直播间不少观众表示接受不能，保持了这么多年的记录，居然被一个匿名挑战者给打破了。难道这个匿名挑战者就不想扩大自己的名声吗？不少观众表示不理解，那可是许多天才求之不得的事情。也就楚云不知道这些观众的嚷嚷，不然楚云还真就会无语的说自己真不想出风头，还没活够呢，出大风头，要是被那些随随便便就能出动钻石星耀级职业者的邪恶组织给盯上，怎么办？我去，马赛克轻松横扫啊！就连铂金级霸主凶兽也阻拦不住马赛克的步伐吗？而现在的楚云正站在四百层前，面对着镇守这一层的铂金级最强凶兽，这是一头浑身上下长满了血污长毛、露出的面容黝黑扭曲的凶兽。他的身上不断喷发着寒冷的气息，光是靠近一点，都让人感觉骨髓都要被冻结了。极魂血怪，等级40生命值9559000集取灵魂。血怪发动技能造成伤害时，将会汲取目标 2% 的魔力值与魔力值上限，并造成等量魂属性伤害，可重复汲取。汲取的魔力值上限将会在60秒后返还。血怪暴风雪，血怪立即引导一场暴风雪。降低周围所有敌人 40% 的速度，暴风雪持续6秒，引导结束后将会对范围内所有敌人造成一次灾难性的打击，造成巨额冰元素伤害。血毛飞针，血怪失去当前 1% 的生命值，射出100根毛发，每根毛发造成一定物理伤害与冰元素伤害。这就是最强的铂金级凶兽，楚云挑眉，感觉也不是很强啊，感觉你不如楚云。战斗力，极魂血怪似乎听懂了楚云的挑衅，露出十分愤怒的表情。他感知到楚云也只是一个铂金级，居然敢这么看不起他。极魂血怪镇守在这里，当最强铂金级凶兽，可不是没有道理。呲呲，极魂血怪立即使用了大范围的暴风雪，将楚云减速在内。而他也立即损失了 10% 的当前血量，射出了 1,000 根毛发针，宛若一场雨一样向着楚云射来。守护之盾已反转，楚云挥舞龙鱼者法杖，轻松挡下了极魂血怪的飞针袭击。而这些飞针是反转后守护之盾的反弹下。还反伤到了极魂血怪之中，极魂血怪当即怪叫出声。楚云伸着龙鱼者法杖，指向极魂血怪。血怪，金蛋，使用神怒之木。好，一轮灼热的火球从金蛋的口中喷吐而出，高高挂在上方，宛若龙眸。下个瞬间，极为灼热的烈焰烧了下来，贯穿了极魂血怪。极魂血怪被瞬间秒杀。楚云惊喜的发现，金蛋已经变得更强了。在睡眠之前。金蛋要使用现在的究极大招天焰地火，才有机会击杀铂金级的凶兽。而现在只需要一个小技能，就能轻松秒杀铂金级最强。不愧是黄金圣龙的幼崽。直播间中议论纷纷。虽然马赛克各种遮掩自己的信息，但根据极魂血怪现在的样子，马赛克肯定是与火元素能力有关的职业。呵呵，前面的怕不是眼瞎，马赛克肯定是带着宠物的。刚刚那轮火球也是宠物。不会分析，别分析。直播间中的骂战不止不休。而楚云在战胜了极魂血怪之后，一只被锁链完全缠绕的宝箱又出现了。那道严肃而高远的声音再度响起：“你可以做出三个选择：一、领取这个宝箱。这个宝箱存在由你通关青铜级、白银级、黄金级、铂金级共四百层后应得的奖励；二、通关五百层，可将五个奖励融合，成为一个隐藏奖励宝箱；三、放弃这次机会。”楚云没有犹豫，当然选二，融合。很快。这个宝箱便被青色锁链再度拉到上空，消失不见。这也代表楚云真正意义上通关了四百层。直播间内喧闹不止，马赛克真的打破了三百零一到四百的通关速度记录，牛啊！刚来这主播是什么情况？居然是一团马赛克遮掩自身信息的挑战者吗？真是狠人！因为楚云的神速速通，楚云所在的直播间已经成为了帝陵挑战直播间内热度最高的直播间，哪怕楚云本人并不知晓。而帝陵官方也开始主持起了这个直播间，禁言直播间之内一些带节奏的，并未楚云造势。由于楚云并没有任何身份的代称，就连帝陵挑战直播官方的主持人都以马赛克这个称呼来称呼楚云。一时间，马赛克这个名称风头无两。第145章，迈入钻石级楼层。楚云和金蛋踏入401层，马赛克踏入401层了，真是恐怖！莫非马赛克还要破了401到500层的速通记录吗？这可已经是钻石级遍地的楼层了，直播间内观众议论纷纷。从这一层开始，遍地的怪物可就全都是钻石级了，他们根本看不清马赛克的底细有多深。然而
，实际上的马赛克本人楚云只是铂金级。观众们怎么也都想不到，能够随便爆杀整个铂金级楼层，乃至于打出速通记录的马赛克，居然也是铂金级。如果这个事实传出去，更能比速通铂金级楼层带来的震撼更大。在直播间无数个观众谈论之时，楚云和金蛋已经见到了第一批镇守着钻石级楼层的凶兽。在看见楚云和金蛋后，挤在401层的钻石级凶兽们顿时躁动了起来，而他们看着楚云的目光虎视眈眈，杀意磅礴。因为在这群钻石级凶兽眼中，楚云不过是弱小的羔羊，可以随便打。红翼猫头鹰，等级40生命值10579000。锐利夜眼，红翼猫头鹰无视所有视野负面效果，并且能够减免一个技能造成的效果 50% 若成功抵挡，移动速度提高 30% 持续3秒。该效果存在300秒冷却时间。消音激战，红翼猫头鹰进入激战状态，移动速度与攻击速度提高 100% 攻击力提高 20% 而防御力降低 30% 持续15秒。持续期间内，每发动一次进攻，使自己减免效果的冷却时间降低100秒。持续时间结束后，陷入虚弱状态，全属性降低 50% 持续5秒。这是一群高大到可以站起来的猫头鹰，它们双翅上的羽毛就是一把把锋利的小刀，可以轻松切开一切的防御。一二三四五三十，楚云微微咂舌，要一下子对付三十个钻石级凶兽吗？别说铂金级了，哪怕是钻石级职业者，要面对三十个钻石级凶兽，也必然大感棘手。纵使被打得抱头鼠窜，只能离开，也是非常正常的。这可是三十个，而且其他人进入地灵挑战，也都是以一个小队的形式前来挑战，前排、输出、辅助、治疗，也就楚云这种一人成军的，能够只身前来挑战。而楚云这一人挑战的风范。也吸引了不少观众，他们纷纷认为，这直播间中的马赛克肯定是超出钻石很多的顶级大佬，才有这个底气和资格只身一人前来挑战。他们没有一个人敢想象，马赛克的真身只是个铂金级的医师。金蛋，我们上了。好，金蛋兴奋回应。虽然他只是黄金级，而这些红翼猫头鹰是钻石级，可他依然没有任何的惧怕，战意满满，因为他可是黄金圣龙，龙族的令咒。好。天焰地火，漆黑龙头炮弹与火焰般的灾难爆破而出，红翼猫头鹰们痛呼不止。这套组合技瞬间就秒杀了几个靠近楚云和金蛋的前排红翼猫头鹰。钻石级的凶兽群，楚云和金蛋也仿佛割豆腐一般轻松。这股恐怖的火元素效果，马赛克很有可能是传说中的特殊职业——熔岩法师。说锤子，那火焰明明是那小团马赛克宠物放的。这个弹幕虽然猜对了，但根本得不到其他观众的认可。受到了巨量的声讨。你的意思是一个宠物能释放这个等级的技能？哈哈哈，不会是御兽师在自卖自夸吧？那漆黑龙头怎么解释？本来就是马赛克的能力。经过一番惨烈的对线之后，几个带节奏的观众被官方禁言了。但关于楚云的讨论仍纷争不休。多少年了，地灵挑战中已经没有像楚云这么抽象的挑战者了。楚云和金蛋一路高歌，在打到480层时，楚云已经感到了一丝稍微的压力。眼前的这群钻石级凶兽难缠无比，这是一群披着漆黑披风的乌鸦，尖锐的鸟嘴比长枪还能够贯穿一切。邪恶夜鸭，等级48生命值875750000。夜鸭之夜，夜鸭的气场凝重无比，将能极大的干扰敌人。在敌人释放技能时，将会额外消耗随机的魔力值，最高不会消耗该技能魔力值的5倍，且有 10% 的概率陷入一秒的沉默。夜鸭红眼。液压的在进攻时将会提高自己 5% 的攻击力，并对自己与敌人同时施加随机负面效果，攻击力最高提升至 300% 在攻击力提升至满层时，将会额外获得 50% 的攻击速度， 2 5的移动速度， 1 0的吸血效果，持续30秒。这群液压在四处环绕进攻之时，还能给敌人施加大量负面效果。虽然他们自身也会受到反噬，可是他们只是每个个体得到一个负面效果，攻击的目标可是成对的负面效果，再加上。他们是48级的钻石级凶兽，血量是40级的8倍左右，已经很难完成秒杀。而越是拖着战斗，邪恶液压因为技能的原因，战斗力也就越高。而且这还是一群钻石级凶兽，不能再拖了。楚云不再犹豫，举起了龙鱼者法杖，浓缩至极，能让整个墓穴都摇摇欲坠的恐怖火元素气息，开始在龙鱼者法杖上凝聚，星星燃烧，开始引导。虽然楚云说不能再拖，但实际上楚云和金蛋。也在这里战斗了一分钟而已。如果不是因为邪恶液压有越战越强的技能，楚云不介意把这个技能留一手。这群邪恶液压顿时一愣，感知到了楚云龙鱼者法杖上的火元素气息。若不打断，只有死路一条。
，这群邪恶液压顿时疯狂地向着楚云发起进攻。然而，金蛋使用了一个技能，他黄金级的第二个技能——猴九转炎笼罩，一道火红色光照展开，迅速笼罩了楚云，而其中内部有九龙盘旋，光照轻松挡住了液压们的进攻。第146章，暂退休整，九转炎笼罩，选择一个目标，令其获得红光护罩。该护照拥有目标 300% 生命值，持续30分钟，并有九龙盘旋。在受到控制技能时，可以消耗一条龙盘旋将其化解，并令该护照生命值提高 50% 持续时间提高3分钟。而后对释放控制的目标造成高额的火元素伤害，令其暴露所在视野，持续一分钟。楚云的生命值本来就高，而这道护照直接是楚云生命值的三倍，同时还能抵挡九次硬控，并回敬目标火元素伤害与视野。真不愧是黄金圣龙的防御技能，邪恶液压打在楚云身上的伤害被九转炎笼罩完全抵消。虽然这九龙能够抵挡硬控，但不会抵消普通的负面状态。楚云身上被液压注入的普通负面效果还是太多了，陷入中毒，每秒失去 10% 最大点生命值，持续15秒，陷入电麻，移动速度降低 10% 施法速度降低 90% 每过 0.5 秒，陷入 0.01 秒的禁锢和沉默状态，持续60秒。陷入燃烧，每秒受到已损失生命值 10% 的火元素伤害，治疗效果降低30百分号，持续30秒。陷入冰寒，移动速度降低 30% 施法速度降低 45% 攻击速度降低 60% 受到的冰元素伤害提高 15% 持续60秒。陷入混沌，理智涣散，失去战斗欲望，持续60秒。理智暂离，理智暂离，理智暂离。楚云先给自己加上了三重 buff。反转已经来不及，但是以更足够立即让引导蓄力的星星燃烧开始释放。楚云大吼出声，星星燃烧，引导完毕。一簇火苗从龙鱼者法杖之中喷出，随后就是火球、火柱，然后就是火流。火元素仿佛灾难一般，在这墓穴之中跃动。无数的液压在这招星星燃烧下变作残血。楚云当机立断，再度举起龙鱼者法杖，圣光治疗已反转。全凭锁定的圣光，精准击杀了每一个残血但还没死的邪恶液压。楚云清场完毕，而直播间的观众们已经看呆了。这些观众中有不少是常年观看帝陵挑战直播间的，他们深知邪恶液压是钻石级凶兽中难缠排得上号的，战斗难度比起许多钻石级霸主凶兽也不逞多让。而这马赛克露出一丝一丝不敌的模样，就使用了一招全凭火元素技能，将这群液压打得溃不成军，又用一招看起来是光元素的技能。收割全场，马赛克，恐怖如斯，太猛了吧！马赛克还是单人挑战，有火有光。我猜马赛克的职业是太阳牧师，但之前的那些漆黑龙头怎么解释？技能书，观众们的猜测言论不止不休。虽然观众们意见不一，但却有一样保持着相同的意见，那就是马赛克一定会轻松无比的速通下去，创造4 0 1到0 0层的全新纪录。然而，打完钻石级凶兽邪恶液压群后，楚云已微微喘气。反转所有负面效果，楚云没有查看反转后的效果，反正现在已不是战斗状态了。反转之后，感觉自己百病缠身的身躯变得轻快许多，但楚云也开始考虑了起来。现在480层已经有点难度了，而后面层数肯定全是钻石级霸主凶兽，比这邪恶液压还要强上许多。而第500层也必然会碰见钻石级满级的凶兽。想到这里，楚云不禁感慨：不愧是五星转职任务啊！不仅有着三天时间限制，从一开始可能就会筛选掉一大堆人，而且除了楚云这种是一人成军，其他不论谁来做，想在铂金满级通关钻石级满级的，所消耗的资源还是时间，都是一个夸张的量级。而一些垃圾职业或者家境贫穷的人做这个任务，将根本无法完成，只能浪费掉五星转职任务的机会。虽然三天这个时间似乎卡得很紧，但现在楚云的时间非常充裕。这才第一天下午呢，嗯，不着急，先去准备一点魔法卷轴之类的东西。保证过关的底气吧，时间大把，甚至回别墅睡一觉都没有问题。楚云从来没想过速通这回事，既然能够回去准备，那肯定就回去准备啊。谁没事想顶着一团马赛克这个身份玩速通啊？楚云和金蛋没有再向下深入，反而掉头离开。这一幕让直播间的观众们大感不解。我去，马赛克居然没有再向下打了，莫非是打不过了？前面的真没有眼力见，能瞬秒邪恶液压群的马赛克会打不过后面的层楼？虽然在楚云眼里，自己引导星星燃烧一幕惊险无比，但在这群观众看来，他们只看见了楚云引导完毕，火元素能量大杀四方的情况。
。而楚云掉头离开这事，引起了他们深深疑惑和许多猜测。莫非是马赛克遇到急事了，需要回去处理？很有可能。太可惜了，我认为马赛克能再度打破4 0 1到0 0层的记录呢。楚云和金蛋使用传送手绳，瞬间就到达了地灵入口处。地灵的入口处，进入的人工作人员会赠予手绳。而出去的人，工作人员并不会管，而只要守绳还在，就能接着上一次的记录继续挑战，不用从头再来。而守绳最多维持七天时间，七天结束之后，守绳就会失效，直播间关闭，然后就得重新再打了。马赛克的直播画面变黑了，这代表马赛克已经离开了，但直播间没关，马赛克还有回来的可能。去办事情，终归要回来的吧？期待马赛克再一次进行速通。直播间的观众们热情高涨。而尚未看手机的楚云仍不知道发生的这一切。金蛋已经回到了玉兽球美美的睡觉了，反正时间大把，先回宣城了。地灵之外，楚云在熙熙攘攘的人群中毫不起眼，并使用传送法阵卷轴多次传送，回到了宣城。第147章挑选道具。虽然因为这传送法阵卷轴是小型的，从地灵传送回宣城要好几次，但所消耗的耐久真不多，足以让楚云挥霍。更重要的是。楚云也打算换一个新的传送法阵卷轴了。来到转职神殿前，楚云看见旁边的交易所，人声鼎沸。交易所的招待员们站在外面热情的呼喊，而也拉起了各种横幅与布置，上面赫然写着“交易所大进货”。哼，好像进了很多好东西啊！楚云原本打算只是回宣城自己别墅睡一觉，然后再去地灵周围的交易所买东西的。毕竟宣城这里的交易所，楚云已把好货挖了个七七八八。不过要是宣城交易所已经大进货了的话，进去逛逛。也无妨，毕竟楚云在这个交易所与谢行很熟，若是跑到别的地方，很难说能被推荐什么好货。打定主意，楚云迈步走向交易所。楚云贵客，不少接待员一看见楚云，纷纷扭头跑进交易所。谢经理，楚云贵客来了。很快，一身西装笔挺的谢行便走了出来，迎接楚云。楚云见这谢行虽然与往日不同，但眼神之中仍透露着一丝不对劲的情绪。不过，这可能是谢行的家世之类的，楚云不打算过问，免得场面尴尬。楚云贵客，谢经理，你们这好像进货了。是的，进了一大批好货物，而且足够镇锁的那种货物也有了。谢行笑眯眯的，而楚云也立即会意。神作集武器仿制品，谢经理，我这次也带来了大量好货给交易所，恐怕要换走交易所中不少好货了。哈，楚云贵客提供的东西才算好货，交易所求之不得呀。很快，谢行便带领着楚云穿行过交易所中熙熙攘攘的人群。因为交易所大进货的原因，交易所里游客爆满。而虽然身处其中，谢行仍一副姿仪得体的模样，十分优雅，与周遭的热闹气息格格不入。在之前，楚云还会认为这是身为经理的一些素质，但在现在，楚云明显的感觉到这是独属于谢行本人的气质。谢行绝对不简单，只是放在平日，谢行隐藏的太好，没有丝毫显露。而今天似乎发生了什么事情，让谢行的神态有了轻微的变化。而被楚云精准捕捉，谢行带着楚云穿过人流，来到了贵宾室。而楚云取出储物戒指，把从第一脊椎中弄来的各种道具，哗啦啦的撒在了地面上。各种道具闪烁的光芒，让谢行和贵宾室内其余几个招待员都看呆了。这、这些装备和道具，绝不是现在能够出现的。那一丝泄露出来的震撼气息，就足够让谢行这种见过无数宝贝的人都感到震惊。浩瀚、悠远以及强大，并非是这些装备和道具极其强大，而是那一丝沾染的气息，可以让人感到敬畏与战栗。楚云吃着贵宾室提供的炒饭，微微点头。这些都是来自远古的东西，绝对没人能够猜到，这些装备都涉及了一名神作，并沾染了一丝神作的气息。虽然只是一丝，但已足够远远超出那些普通至极的装备了。谢行的表情逐渐恢复正常。呼，楚云贵客。您这次提供的这些装备，我们一时间难以估价呀、啊。那能买东西不？卖出什么价钱，楚云并不在意。如果不够，楚云随时都能去挣。卖这些道具也不过是例行公事。当然可以。谢行点头。虽然暂时还无法算清楚这些装备与道具的具体价值，但毋庸置疑的是极其高昂。您想要购买什么都可以。您的黑卡已经升级到了可以无限欠款了。因为我们交易所相信您的能力，最终绝对能够还上这笔债款。楚云把炒饭吃了大半，填饱肚子，站起身来。嚯，那感情好！谢经理，带我去看看魔法卷轴区域吧。谢行打开贵宾室大门，请随我来。交易所内人潮涌动，虽然客人非常多
，但购买魔法卷轴的大多数是购买青铜、白银级、黄金级，都是鲜少购买。而铂金级与钻石级的魔法卷轴区，则是一般人连进去都难。楚云贵客，您这次要购买什么等级的魔法卷轴？钻石级。楚云笑道：“只有这个等级的魔法卷轴才适用了。”其实楚云也不是没想过买点星耀级的魔法卷轴，怎奈何宣城交易所并没有的卖。很快，谢行带着楚云来到了钻石级的魔法卷轴区域，而这里的普通钻石级卷轴，楚云已不放在眼里了。说实话，楚云和金蛋也能轻松发挥出比拟，甚至超过钻石级的技能。楚云需要的是那种比较特殊的钻石级魔法卷轴。很快，楚云就发现了一张十分不错的大地的庇佑钻石级魔法卷轴，令大地涌起十根石柱。围绕使用者的身躯周围撞击敌人，对撞击到的单位造成150万点物理伤害， 4 0 0万点土元素伤害。在撞击20次后，石柱将会破碎。每存在一个石柱，使用者获得 10% 的伤害减免。石柱最多持续10分钟。如果十根石柱存在的话，就是 100% 的伤害减免。而要摧毁一个石柱，需要受到碰撞的超高额伤害。使用这个卷轴之后，几乎是获得了短暂的无敌，而后还有高额的免伤。这个好。拿下这个钻石级魔法卷轴之中，楚云挑挑拣拣，勉强选到了另一个还算满意的魔法卷轴——凝滞钻石级魔法卷轴，令使用者陷入时间 2.5 秒的凝滞效果。进入凝滞期间，视为不存在于这个世界上，中断一切结算，无法成为任何技能以及效果的指向目标，无法受到任何技能与效果的影响。这个魔法卷轴的效果让楚云想起了某个游戏——金身，这个也是保命神技级卷轴。除了这两个之外，其余的钻石级卷轴都不怎么样，楚云又拿了几个带控制的钻石级魔法卷轴。谢经理，就这些吧，我想看重头戏了。第148章，神作级武器仿制品。重头戏指的就是神作级武器的仿制品。这些仿制品的效果比魔法卷轴可要强得多，因为魔法卷轴就是把一个职业者的技能拓印在羊皮卷上，使用时只不过是类似于召唤该职业者使用一个技能，而神作级武器仿制品。确实能仿制神作级武器的一丝全能，哪怕只是一丝，也足够让人感到强大。没问题，谢行点头。很快，谢行便带领了楚云来到了之前看朗基努斯之枪的收藏室。似乎因为大进货，这个收藏室也翻新了许多。更加明显的是，里面有了好几个神作级仿制品。楚云贵客，这次一共进货了三个神作级仿制品，你看，我全都要。楚云不假思索，神作级武器仿制品可太好用了。用一次就停不下来。忽然，楚云也略显尴尬，哈哈，谢经理，我这一下把刚进货的东西全买了，可能有点不太好，是吧？这有点砸人场子。到了现在，楚云自认和谢行也算个朋友了。谢行倒是一笑，没关系，今天为楚云贵客服务，或许也是最后一次了。在这宣城交易所，也是最后一天了。这里的业绩也不用我再愁。啊，谢经理，你要走？楚云愕然，是啊。谢行点头。一番交流之后，楚云才知道，原来谢行因为业绩总是超额过线，业绩斐然，被总部看上了，准备给换到大地方，让谢行施展更多的才能。而今天是谢行最后一天待在宣城了，楚云有点失落。和谢行一直以来的相处都很愉快，这样要分别说没有一点失落，那一定是假的。没事，以后我们说不定还会再见面的。谢行笑了，指着收藏室里的这些道具。好了，不说这些伤感的，楚云贵客，快来看看。你打算要买的这三件神作级武器仿制品吧？楚云也收起了这些情绪，开始看向这些神作级武器仿制品。首先是搁置在一个水晶玻璃台上的一个精致的蛇人头颅，这颗头颅的头发是由九个蜿蜒扭曲的长蛇组成的，诡异至极。而这颗头颅的双眼泛着蛇人特有的冷酷，以及让人移不开眼睛的妖冶。这颗头颅仿佛是鲜活的。楚云在注视它时，他仿佛要把楚云的眼神都给吸了进去。而谢航也看出了楚云的所想。当即微笑，楚云贵客，哪怕这食物确实是活的，但这是仿制品，并没有带着活性。楚云微微点头，真正的神作级武器都拥有自主意识，而带着邪性的有自主意识的道具则被编纂为编号物。神作级武器仿制品自然是没有意识的，楚云也没见过编号物有没有仿制品。美杜莎的头颅仿制品，类别特殊，等级要求无，职业要求无，效果视野正 25%。耐久，二十分之二十。吃蛇的地盘，美杜莎头颅所在之处，就能给所有生物带来威慑。范围内所有单位的施法速度降低百分之十，视野降低百分之二十，可消耗一点耐久，将效果翻倍，持续十分钟。女王的执事
。美杜莎女王逐步解放眸子的全部力量，每秒消耗一点耐久。在消耗五点耐久后，美杜莎女王注视一个单位，令其陷入石化状态，持续三十秒，居然能造成足足三十秒的石化。楚云十分吃惊，石化是超级高级的硬控，比禁锢、冰冻、麻痹等等都要高级。被石化的单位将会无法做出任何举措，只能单方面被暴打。而三十秒的石化更是强大到不用多说，瞬息万变的战场，每一秒都至关重要。而足足三十秒，足够轻松决定一个战局。就是这启动有点慢，每秒消耗一点耐久，要消耗五点耐久，那就是需要五秒的蓄力，但它仍是毋庸置疑的强力道具。我听闻神赐帝国数千年前斩杀能用双眸石化生灵、涂炭一国的美杜莎女妖。并将其头颅制作成了神座级武器，遏制了美杜莎女妖的残暴杀戮，却也保留下来了她的石化双目。没想到这个东西居然也有仿制品。谢行微微一笑，楚云贵客所说不错，但眼前的这个美杜莎头颅仿制品是用其他特殊材料进行制成，拥有类似与原物的能力。但这仿制品的材料本身与美杜莎没有关系，能制作这种仿制品的也是天才。楚云咂舌，这个美杜莎头颅仿制品虽然使用条件苛刻，但是使用成功效果更是绝佳。楚云很是满意。第二个神作级武器仿制品是一把打造精良、锋刃锐利的长枪。这把长枪乍一看没有任何气息，但只要稍微一感知，就能触碰到其中永恒流淌的无限力量。泛着淡蓝色的流光从枪尾流到枪头，再如此反复，生生不息。朴素、平和，而打永恒。站在这把枪的面前，楚云感觉自己的意志都坚定了许多，仿佛释放技能也变得更加信手拈来，真挚诚恳了。永恒之枪，冈格尼尔之枪，仿制品，类别，长枪，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久十分之十，誓约之证，展开誓约的守护，在守护范围内，任何誓约类、祷告类、祝福类技能施法速度提高 100% 施法范围提高 100% 且引导过程无法被打断，被动技能，贯穿一切的意志与枪尖，选中一个目标，立即消耗一点耐久。使冈格尼尔之枪对其造成冲锋，造成无视护盾的高额真实伤害。在造成伤害的过程中，可以持续消耗耐久，维持冲锋状态。在耐久消耗完毕时，冈格尼尔之枪将会消融，最后造成一次高额的真实伤害。主打伤害类的神作级仿制品。楚云眼睛一亮，好东西！这把枪不弱于朗基努斯之枪。一个伤害类的神作级仿制品，就是输出的保障，也是底牌的保障，极为关键。第149章：风头无两马赛克。如果美杜莎头颅是扭转战局的关键，那这把冈格尼尔之枪则是决定战局的关键。输出才是一切。好东西，好东西！楚云大大赞叹。有了这个压箱底的神作级武器仿制品，别说打最强钻石级凶兽，去打星耀级也是不虚。和冈格尼尔之枪仿制品定位类似的朗基努斯之枪仿制品，在不久前就刚刚击杀了一个星耀级的职业者。谢行也在一旁介绍起来。冈格尼尔之枪，蓝月帝国的神作级武器。传闻在蓝月帝国数千年前，无数部落会因无常的暴风雪被拆散，亲人朋友失去联系，最终一生不见；而不少人运气极差，则会被风雪掩埋。一名叫冈格尼尔的年轻人铸造此枪，发誓绝不让部落之人分离。然而暴风雪还是来临了，拆散了冈格尼尔和他部落的亲朋好友们。冈格尼尔的亲朋好友没入风雪之中，所有人都劝冈格尼尔不要犯险去找，但冈格尼尔不听，领着长枪，冒着风雪寻找自己的亲人。这是他的誓言。冈格尼尔在风雪中被侵蚀，但誓言的力量愈发高洁，让长枪逐步进化。冈格尼尔握着它，击穿了暴风雪，击穿了凶兽们，找到了自己已成尸骨的亲友。最终，冈格尼尔也埋骨在那。可誓言不破的长枪愈发闪亮，进化为神作级武器——永恒之枪——冈格尼尔之枪。这个故事，楚云也曾听说过，是一个非常悲壮的故事。楚云握住这把冈格尼尔之枪，一股信念涌在心头。跨越数千年，一名叫冈格尼尔的青年也传递而来的信念。楚云缓缓吸了口气，看向了最后一个神作级武器的仿制品。这是一个刻着金龟的小小文章，正摆在红绸布上，散发着微微的光芒。虽然这股光芒微弱，在楚云在刹那之间，感觉整个收藏室都是依靠着这股微光照亮的。其余光芒不足为道。而这个道具，楚云总感觉在哪里见过，但又并非十分类似。太阳神文章仿制品类别。饰品，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久一百斜杠一百，光之道消耗一点耐久，立即展开阳光法阵，持续三十分钟。在阳光法阵内
，每秒恢复已损失生命值的 30% 与最大生命值 30% 并立即去除身上所有的负面效果，令全属性提高 10% 最多以此法提高10次。圣之右处于阳光法阵内方可使用，在受到致命伤害时，立即消耗所有耐久，以极致的阳光凝聚一道免死屏障，抵消该次致命伤害，而后获得 100% 的伤害减免，持续一秒，免疫一次死亡。这个效果的含金量不必多言，怪不得我看这个太阳神文章仿制品有点眼熟，看来是和太阳神徽章仿制品是配套的。楚云呵呵一笑，怒风帝国之中，太阳神徽章与太阳神文章是相互依存，但也各自有效的神作级武器。而徽章在正面拥有进攻的全能，而文章在背面拥有防御的全能，这两者都有着治疗的全能，拥有光之道技能都能展开阳光法阵，只不过。太阳神徽章另一个技能是强力伤害天之照，而太阳神文章这是免死一次的圣之佑。哦，谢行一笑，楚云贵客见过卖给邓佩会长的太阳神徽章了。楚云点头，见过了，不仅见过，甚至还亲眼见过他大发神威呢。然后就碎掉了。神作级武器仿制品的耐久度还是无法恭维，但纵使如此，也仍是极为重要、极为有效、极为好用的东西。楚云买下了这三个神作级武器的仿制品。您所提供的武器与道具价值非常高昂，哪怕买下这些，也仍有充足的余额。谢行微笑，黑卡只要在联名交易所之中，就都能使用。虽然宣城交易所叫宣城交易所，但实际上这个交易所全程就叫联名交易所，在全国每个城市都有开设，然后会在交易所的名字前冠以这个城市的名字。这个交易所可是个连锁大品牌，而谢行因为业绩太过突出与优秀，马上就要转到大城市去了。说实话，楚云还有点不舍。最后与谢行闲谈了一会儿，楚云走出了交易所。此时天色将暗，楚云迈步往自己的别墅走去。转职任务时间是三天，楚云哪怕现在美美的睡上一觉，时间也完全够用，好好休息，养精蓄锐。很快，楚云就回到了自己的别墅之中，稍微洗漱了一番，就躺回了床上，呼呼大睡。因为一直忙碌的原因，楚云根本没有来得及看手机，全然不知现在的网络上究竟有多火热。虽然楚云已经离开了帝陵。但楚云的通关速度依旧是令人震惊，且久久让人难以释怀。到现在，还有不少观众去往楚云一片漆黑的直播间进行谈论，而且因为楚云隐藏身影的模式，蠢蠢打了一团马赛克，只能看到他释放技能，无法看到他身影，根本猜测不出来什么。这也是一个议论点。很多人录制了楚云在地灵速通视频，发布在网上，匿名强者马赛克速通2 0 1一到三十万零三百零一到四百，地灵的超级神秘高手马赛克，耿百科。马赛克是什么梗？不少强大的职业者纷纷在这些视频下面留言，表示对马赛克战力的肯定，而也有不少纷争与吵闹，正是关于这马赛克真实身份的猜测。而除了这些战力党之外，鬼畜区也不肯落后，短短时间内就出现了不少以楚云这团马赛克制作的鬼畜，一大团什么都看不清的马赛克，各种横扫鬼畜明星，鬼畜明星甚至看不清横扫他们的是什么东西，就被横扫了，而一些能看见的。则会吐槽怎么有一团马赛克击败了我，因为一团极其强大的马赛克拥有强烈的节目效果，在网上引发了巨大的轰动。第150章，季坤，老爸，我要杀了他！宣城的某处别墅花园，这一座别墅花园建着数十栋别墅，而这些别墅门前都十分热闹，有来有往，各种庆贺之声不绝于耳。老陈，你家儿子不错呀，上了个好学校。哈哈，老李，你女儿进的学校也不赖啊。距离大考结束还没几天，不少家长还沉浸在自家女儿上到好学校的喜悦之中。但这里还有一栋别墅，十分安静，正是季坤的家。季坤家中三楼，季坤的房间，房间中十分昏暗。娘的，吵吵嚷嚷的什么东西！季坤焦躁无比，敲打着自家的窗户，看着外边喜气洋洋的人们，骂骂咧咧。因为季坤在大考上洋相频出，导致没有一个学校肯收他，甚至本来要顺从于他的夏莹也悄然远去，没再理他。整个季家气氛压抑，很是惨淡。季坤窝在自己的房间里，浑浑噩噩，不停内耗，已经快烦死了。但季坤从来没有觉得那是自己的问题，而同时的，季坤心中对楚云的妒恨也愈发强烈。这一切都是楚云的错。季坤越想越气，砸烂了床头柜边的台灯。砸完，季坤似乎轻松了一点，躺回了自己床上，开始刷手机。真的烦得半死，随便刷点视频看好了。季坤点开了视频软件。漫无目的的刷着，不论是什么优秀鬼畜还是搞笑视频，都没法让季坤笑出声来。而后，季坤忽然发现
这两天好像刚刚兴起了一个火遍全网的角色。马赛克，马赛克的无敌之路，高燃区。理性分析马赛克的单人速通难度有多高？究竟何方高手？马赛克速通剪辑，而这股热度已铺天盖地，每两条视频就有一条是马赛克的。季坤大为不解，这货谁啊？这一大团纯纯的马赛克也能整得这么火？季坤越来越看不懂这网络世界了。随便刷了几个和马赛克有关的视频后，季坤逐渐了解了究竟是发生了什么，就是个匿名挑战帝陵的家伙呗。季坤逐渐失去了兴趣。虽然帝陵在天风帝国大名鼎鼎，但距离宣城太过遥远，季坤还一次都没有去过，没法感受视频底下那些网友的热情高涨。至于强者速通秘境之类的视频，季坤也没什么兴趣。但季坤现在烦躁无比，心乱如麻，也就没有刷走这个视频，而是躺在床上翻看着评论区。其中一个地方炒了快一百楼，他们炒的是马赛克的战力方面，无敌暴龙战土。马赛克最有可能的职业就是太阳牧师，不服来变。万事哲学家，那些火焰本来就可能是伪装，像哲学家一样写散文给老子爬。一群眼瞎，马赛克可是带着宠物的。季坤微微皱眉，十分疑惑。虽然隐藏身份可以隐藏容貌身材，却隐藏不了使用的技能，而根据使用的技能，也能将隐藏者的职业推测个七七八八。只是推测不了具体身份罢了，这居然还能吵得这么厉害！越在楼中看下去，季坤心中的一个猜测就越发浓烈。类似于医师技能的伤害技能，超大范围的火元素伤害，一大一小两团马赛克疑似带着宠物，速通能力极强。季坤心惊，该不会是？直接掠过评论区，季坤开始反复观察起剪辑的视频来。在看见了这马赛克的攻击手段之后，季坤眼睛瞪大。这马赛克的原主人华成辉，季坤都不会认错。这特么的不是楚云吗？季坤难以置信，震惊出声。但为了避免乌龙，季坤还是再看了几个有关马赛克的视频。随后，季坤还找到了马赛克通关的录屏全视频。季坤越看，眼睛瞪得越大。这特么的就是楚云？他那时明明才博荆棘，居然就能横扫满地钻石级凶兽的四百加层。季坤的心中惊疑不定。虽然季坤上不知道发生了什么，但马赛克就是楚云这件事，季坤笃定无疑。大团马赛克是楚云。围绕着楚云飞行的小团马赛克就是黄金圣龙幼崽，而那些恐怖而又强大的火元素伤害，全都是黄金圣龙幼崽打出来的。在季坤眼中，楚云一直都是废物，只不过是狗运好，不知从哪捡来了一只黄金圣龙。季坤神情激昂，立即打字，想要拆穿这楚云的伪装。超级大季姐，我认得这马赛克，他叫楚云，是宣城人。发布了这个消息之后，季坤得意洋洋：“楚云，你还想遮掩自己的身份？”你藏不了的。虽然季坤不知道楚云为什么想遮掩自己的身份，但只要是楚云想做的，季坤就一定要反着来。季坤就是不想让楚云好过。然而，季坤还没笑多久，手机响了一声，有人回复他的评论了。回复季坤的是这一楼里说话许多次的暴躁老哥，无敌暴龙战土 ，A K 超级大鸡鸡，你这私放的什么狗屁？楚云这名字我查过了，职业是医师，医师能打出这种火焰伤害。季坤气得半死。就在季坤打了一大段话分析，想要反驳时，却发现自己已经被这个无敌暴龙战图给拉黑了。与此同时，他也没法再在这个视频底下留言。娘细皮，季坤紧紧握住了拳头。楚云，楚云，楚云，是你造成了我这一切。其余的学生都欢欢喜喜的上大学，唯有他季坤失魂落魄的待在家中，前途无望。我要你死无葬身之地。季坤家二楼办公室，季坤的父亲季爸坐在书桌前，揉着脑袋。十分苦恼，他正操劳着，想办法能不能给季坤再找一个大学上。季爸虽然有不少在大学有权利的酒肉朋友，但因为季坤的操作实在太过离谱，那些酒肉朋友们也全都婉言拒绝了。可恶，这群家伙聚餐时兄弟情说的响当当，现在给我儿子整个好大学都办不到。而在此时，季爸的办公室大门打开了，季坤站在门口，咬牙切齿：“老爸，我要杀了楚云！”第151章，快请杀手，楚云。季爸猛地就从座位上站起了身，霎时间，季爸身上流泻出了明显的杀意，就是那个害得你上不了大学的崽子。在季坤转职为星辰祭司时，季爸极为激动，跟着那群酒肉朋友无限吹嘘。那几天是季爸最志得意满的时候，而这几天几乎是季爸最为灰暗的几天，因为季坤居然丧失了上大学的机会，而这一切都是那个叫楚云的小子干的。季爸不介意让楚云消失在这个世界上，没错，老爸。季坤的眼中含满了怒火，这个楚云前几天完全不知道去了哪里，仿佛销声匿迹了一样。
，现在终于知道了，他是在隐藏身份去地灵挑战呢，就是为了不让我们发现他。呵呵，真是油滑的小子啊！记罢冷笑，要是楚云听见这俩人的对话，指不定要笑出声来。谁他妈有那个闲心管你们两个发不发现他？老大，你说的那个，嗯，既然已经发现了楚云那小崽子的踪迹，那就要将他彻底按死。记罢冷冷的笑了，是时候请专业的杀手了。在天风帝国，有许多个邪恶组织隐藏在地下，活跃着，见不得光。但哪怕是邪恶组织，也是需要经费的。而像神之血研究所，是某些富豪出资赞助；而像杀手组织叠血堂，则是收取天价的任务费，帮雇主完成一次完美的刺杀。而祭霸手眼通天，正好有与叠血堂联系的途径。不过要请一个什么等级的杀手，需要预先讨论。在与季坤交流了一番之后，祭霸思索起来：这楚云已经能随意横扫钻石级的凶兽群了吗？那得请星耀级的杀手了。决定后，祭霸拿起某个十分特殊的专用手机，开始拨打号码。不久后，一个服务生爽朗的声音响起：“欢迎致电酒吧，请问您要点些什么酒？”祭霸早有预料，冷声开口：“血腥玛丽。”服务生继续问道：“您要买什么品质的呢？”“鲜活的。”祭霸话音刚落，手机中就响起了模糊的震动声，不再是那服务员的爽朗声音，现在出现的是一道沙哑无比的老人声：“季老板。”您要点什么等级的杀手呢？星耀级，这个等级的杀手放在叠血堂也不多啊。老者有些讶异，季老板能付出什么价位呢？你报价，只要你能报，我就能给。季爸霸气回应。再宣称，如果肖问天论第一，那他季爸便是第二。钱，只是手段。电话那头，老者呵呵一笑。季老板，钱，叠血堂十分欢迎，但只有钱，已经不足以请动星耀级的杀手了。星耀级。可不是随随便便都能撞见的，放在哪里都是一方协会的会长、一些组织的首领。这种人物要为身当杀手，必须要有足够大的利益才行。七爸脸色白了白，他完全没有想过这茬。一旁，季坤浑身颤抖，眼中怒火汹汹，大声开口：“目标有黄金圣龙的幼崽。”电话那头听见了季坤的嘶吼，安静了许久。随后，苍老的声音响起：“这说话的，莫非是季大老板的儿子，未能被学校选中的季坤少爷？”这句话属实狠狠堵了季坤一把，这怎么感觉还在骂他呢？现在季坤最心痛的地方就是没有大学能上啊！哦，老夫知晓了，你们要杀的目标是那风头无两的楚云吧？季坤和季八对视一眼，露出喜意，听着老者说话的语气，感觉有戏。没错，那楚云确实有一只黄金圣龙的幼崽。老者呵呵一笑，我已联系到本堂的一名星耀级杀手与你们连线。嘟嘟，我是叠血堂星耀级杀手。你们可以叫我无影。一道冷淡的、带着直白、纯粹杀意的声音从电话中响起。光是听着这个声音，季坤和季爸就感觉如进冰窖。刺骨的寒冷！我同意接取你们的任务，去刺杀楚云。太好了！季坤大呼起来，而季爸也连忙开口：“我们也跟着你一起去，做到万无一失。”嗯，也行。无影淡淡开口：“我会携带我的神作级武器仿制品，隐形披风来。我们身处暗处，目标身处明处。”打他一个措手不及不是问题，但那楚云恐怕还有其他什么秘密，一定要做好完全准备。季坤焦急开口：“就是因为这个秘密，楚云屡次让季坤吃大瘪，让季坤沦落至此。季坤不想再出现这种反转的局面。”嗯，这楚云确实很神秘。无影赞同季坤的话语：“楚云能获得这种成就，绝对不会是职业的原因，而是他身旁有黄金圣龙的幼崽，而且楚云的身上还有有神作级武器仿制品，甚至是编号物也说不定。”若能击杀楚云，我乃是一举好几得，所以才同意了你们的这次请求。这些话语，季坤和季爸已经听不进去多少了。他们只焦急无影什么时候才能动手。请问您什么时候能够出手？我在明面上的身份暂时困住了我，要赶过来还需要一点时间。无影淡淡道：“刺杀楚云，就放在他回帝陵挑战之后再出来吧。我想，挑战帝陵必然是他的转职任务，没有做完的话，还会过去的。不愧是星耀级，随便一猜。”就猜中了楚云此时的状态，当然，这也是因为无影也在关注着网上的关于马赛克的消息。作为杀手组织，关注实时动态是非常重要的，不然接取任务时可能连任务目标都不清楚。季坤和季霸父子又与无影细致的谈论了一些细节，比如在哪汇合，然后在哪埋伏之类的。随后，无影挂掉了电话，季坤和季霸同时露出了阴险无比的表情。哈哈哈哈哈哈！马赛克，哈哈哈。就让我们赐予全网最为火热、最有讨论度的马赛克死在我们的手下吧！哈哈哈
第一百五十二章，原来我这么火。楚云的别墅内，楚云睡了一大觉，悠悠转醒，呼，睡得好舒服啊！楚云伸了个懒腰，开始日常洗漱，并轻松惬意的看起了手机，而后满脸愕然，因为网上关于马赛克的各种二创极为火爆，马赛克的无敌之路，高燃曲，理性分析马赛克的单人速通难度有多高，究竟何方高手？马赛克速通剪辑。楚云一再确认，发现没有错，这团马赛克正是楚云自己。怎么自己火成这样了？明明自己不想出风头的。楚云感到十分不解。一番观看之后，楚云才后知后觉，自己做成了多大的事情。我靠！我居然完成了速通记录。楚云吃惊，他原本只是想着普普通通的刷怪进入下一层，可从没想过要速通这回事。要是楚云下定决心要速通，创造一个让人仰望的通关记录。那么现在的通关时间起码得要缩短三分之一，这可远远不是楚云的极限。无心插柳柳成荫，楚云无奈。不过楚云也没有太在意，因为帝陵的保密措施确实好，这一团马赛克就真的是马赛克，看不出任何关于马赛克主人的信息，哪怕是楚云自己也认不出那团马赛克就是自己，只能靠着释放的技能效果才能分辨是自己。算了，火的只是马赛克，这和我楚云又有什么关系呢？随手翻了下自己的直播间，虽然自己的直播间一片漆黑。但仍有许多观众纷纷进进出出，等待着楚云再度向帝陵发起挑战。回来吧，我的马赛克，我最骄傲的信仰。马赛克，带着小马赛克再冲一次吧。啥时候打破4 0 1一到0百层的记录？等不及了哦。各种谈论纷纷洒洒，因为楚云马赛克的原因，也有不少天才以及强者纷纷前往帝陵进行挑战。但他们之中能够速通的少之又少，而一人成军的更是凤毛麟角，根本没法像楚云的马赛克那般恣意潇洒。帝陵挑战直播间中，热度讨论度排行第一的，居然是一片漆黑的马赛克直播间。不知多少观众等待着楚云的回归挑战。而楚云虽然不愿承认马赛克就是自己，但也肯让他们如愿以偿。休息够了，该去完成五星转职任务了。哈哈哈,哈！帝陵，我特么来了！楚云展开传送法阵卷轴，连续跳跃传送了好几次，再一次来到了帝陵的入口。帝陵的入口，人山人海。帝陵不仅深处的难度非常高。适合强大挑战者，而前一两百层浅层也非常适合萌新职业者来刷级，是老少咸宜的秘境。而因为守绳的原因，也几乎没有危险，是天风帝国最大、最亲民、最热闹、最有历史文化底蕴的秘境之一。但这么多挑战者，这么多直播间，这么多高手，他们的热度也仍压不过一个横空出世的马赛克，真是压力山大啊！楚云在心中默默的吐槽了一句，他站在人群中间，毫不起眼，根本没人会注意到。他就是那受到万千人追捧的马赛克。走到帝陵入口，因为已经有了手绳，楚云启动手绳，瞬间就传送到了480层。与此同时，拍摄着楚云画面的直播间再度有了画面，十分清晰的墓穴以及中心的一坨马赛克，霎时间全网都火热了起来。我靠，马赛克复出了！啊、马赛克，我给你下了好多注啊,啊！马赛克还能速通吗？期待！马赛克快走了大半天了，这是忙什么去了？直播间内弹幕爆满，不少习惯性开着全屏弹幕的观众，甚至被弹幕压满了整个屏幕，看不清直播画面。无奈之下，只能将全屏弹幕改成半屏。而网络上的各大追求热度的主播，也纷纷把画面切换到楚云这里，试图蹭一蹭马赛克的热度。而进入了战斗准备的楚云，毫不知情这发生的一切，从储物戒指中取出御兽球，拍了拍金蛋的屁股：“懒龙，起床战斗了。”金蛋打了个大哈欠。悠悠然地从御兽球中飞出，漂浮在楚云的身旁。而在观众们的眼里，这就是一大团马赛克的身旁出现了一小团的马赛克。这个情况也是议论纷纷。你们特么怎么总觉得那是宠物？我看就是召唤物。前面的说的不错，我也这么认为。类似小型太阳一样，呵呵，一群土鳖。不知道御兽球吧？御兽球使用起来就是这样的啊。越是模糊不清的东西，越是能带起讨论度。尽管。楚云本人希望能够更模糊不清一点，一大一小两团马赛克也实在是给了外界不少信息。绝大部分职业进行战斗都是不会有宠物或者召唤物的，虽然医师也没有，但楚云有黄金圣龙幼崽这件事，宣称人尽皆知。楚云还是希望自己的身份不要暴露的。很快，楚云和金蛋来到了481层，而镇守在这里的是一群拿着大弯刀的猿猴。这群猿猴人高马大，扛着锈迹斑斑的大弯刀。眼睛里带着隐秘的狡黠，这些猿猴们在看见了不过铂金级的楚云之后，顿时嚣张的捶打胸口，然后扛着弯刀向楚云和金蛋袭击而来。弯刀猿猴
，等级48生命值855000横批：弯刀猿猴释放横批，造成大量物理伤害。如果该次横批成功命中，则减少 90% 的冷却时间；如果被护盾抵挡，则减少 70% 冷却时间；如果被技能抵挡，则减少 50% 冷却时间。原尾突袭，弯刀猿猴拥有十分特殊的战斗技巧。他们将弯刀用圆尾进行突袭攻击，该次攻击的攻击速度提高 300% 攻击范围提高 50% 且拥有 70% 的破甲效果。在攻击命中后，令目标陷入割伤效果，割伤将每秒受到基于生命值上限的物理伤害。若有护盾，每秒失去 25% 的当前护盾值，持续60秒。第153章星耀级强者无影。虽然这一层比邪恶液压的要高，但打这种纯物理伤害的猴子，要比打邪恶液压简单太多了。楚云拍了拍金蛋的背，金蛋，我们上。马赛克的直播间再度登顶第零，挑战直播间的热门。无数在忙碌各自事情的网友，在得知这个消息之后，纷纷赶来马赛克的直播间当起观众，指点江山。观众中不仅有喜欢指点怎么战斗的指点人，也有四处引战的引战人，甚至还有各种经典质疑的人。但在这马赛克直播间内，绝大多数还是表达震惊的普通观众。原因无他，就是单纯的因为马赛克的战绩实在太过夸张。也没有办法有其他，就这一团什么都看不清楚的马赛克，唯一能够爆火的也就只有战力因素。牛啊，风风火火就横扫了481层。马赛克大佬是星耀级的吗？应该不是吧。星耀级的高手我刚刚都查过了，没一个符合，绝没可能是马赛克。我去，钻石级只身一人横扫钻石级层级，太离谱了。弹幕议论纷纷，而这些弹幕还没议论多久，楚云就已经杀穿了482层，再度向下。楚云已势不可挡，马赛克冲啊！极为凶恶的猎狗群居然也拦不住马赛克大佬。有好多主播向马赛克发起挑战，也想打破马赛克的记录啊！因为楚云的原因，帝陵挑战这一官方直播群陷入了前所未有的火热，各种战力分析、衍生二创等等层出不穷。更重要的是，这一切火热的中心，也就是马赛克本人，还在挑战中。这怎么可能不火热了？而在帝陵之外，季坤和季霸看着火热到飞起的网络节奏。就越发牙痒痒，娘西皮，这楚云还真就用这一团马赛克蒙蔽了别人。我想把真相说给这群家伙听，结果反倒被认为是引战，被禁言了。这算个什么事？季坤和季霸坐在帝陵外边的一家餐厅包间内，点了一桌子菜，一边吃着，不断抱怨。这父子两人虽然被禁言了，但还是能看楚云，也就是马赛克的直播间，看见楚云快速的向下而去。我靠，这楚云打层真有够快的！季坤冒了一滴冷汗，他现在不过是黄金级。单挑一只黄金级的凶兽都颇有难度，只有跟着小队有前排保护、辅助给 buff、奶妈给治疗，才能打出完整的输出。而如果面对铂金级凶兽，季坤只有一个想法，那就是跑。而若是一群铂金级凶兽，就更不用想。而这楚云已经能凭着只身一人去挑战钻石级凶兽，而且还是一群，这怎么能不令他感到畏惧呢？那个叫无影的怎么还没来？季霸十分着急，再不来，那楚云特么都刷完五百层走人了。季坤也连连附和。对啊，老爸，这什么情况？莫非是那无影看不上咱们的钱？而在此时，包间的大门打开了，但门口什么人都没有。季坤十分疑惑，没人开门，我把门关好了的呀，绝不可能被风吹开。而在此时，一名身材修长、极为干瘦的男人在季坤和季霸的身旁出现，把两人吓了一跳。而无影全然一副面无表情的样子。是，你们能提供的金额，在我眼里，只能算得上普普通通。我随便接一个任务，价格都能评上你们能给的极限。平心而论，我不该冒这样的风险，以这么低的收益去杀一个火遍全网的马赛克。无影走到了季霸身旁，拉开桌子坐下，语气平淡。季坤和季霸揉了揉眼睛，猛地看了无影几眼，却发现根本记不住无影长的什么样子。无影长得实在是太普通了，普通到进入人群，仿佛就是水滴混入了大海。哪怕是季坤和季霸现在想要记住无影的样子，也记不住。这这是怎么回事？啊？季坤十分迷惑，这是我的技能，你们是记不住我的样貌的，这很正常。当然，你们也无需记住我的样貌。无影打了个响指，季坤和季霸猛然一抖，似乎感觉到了什么。你们只需要记住，我是穿着一身休闲装，胸前别着一个徽章就好。记忆物，无影胸前的徽章是特制的，独一无二，特征明显，只要看一眼就不会忘。我刚刚怎么完全没注意你的衣装？季霸喃喃自语，因为我没有让你们注意，所以你们注意不到。无影淡淡开口，话语落下，季坤和季霸都感觉身体冰寒。星耀级的职业者只刚刚出场，就让他们感知到了何等悬殊的差距。不过这种准备也不够万全，
，所以我还带了瞬杀阵法，隐形披风。一想到星耀级职业者真的即将出手帮他们对付楚云，季坤和季霸顿时就心情舒畅了起来。而季坤更是叫嚣：“无影，你也太高看那个楚云了！只要你随便出手，就能碾死他。”无影闻言，冷冷笑了起来：“像你们两个，如果去当杀手，只怕第一单任务都完不成，就要被反杀了。身为杀手第一大忌，那就是轻视目标。”看着季坤和季霸瞬间胆寒下来的神情，无影再也对这俩怂包父子不感兴趣。哼，我对马赛克非常感兴趣啊！能够以医师职业与铂金级的实力横扫钻石级，哪怕有黄金圣龙也不顶用，因为那只是一头幼崽。我越来越好奇了呀！哈哈哈，无影的笑声极冷，让季坤和季霸通体冰寒。走了，去地灵外布置瞬杀阵法了。你们两个赶紧跟来！季坤瞬间站起身，又依依不舍地看着这点的一大桌子菜。这菜还没吃几口呢，走人就浪费了。无影，你吃了吗？我吃过了，你们别老是想着吃，赶紧来。你们俩不是还嫌我来的晚了吗？无影走到包间门口，骂骂咧咧。季坤缩了缩脖子，我想打包一点。季爸也连忙点头，他也啥都没吃呢。无影属实无奈。两个饭桶，第154章，再度回归挑战的马赛克。在季坤和季爸还有无影怎么商议着如何暗算楚云时。楚云本人还在地灵之中专心挑战，马赛克的直播间也愈发火热。马赛克大佬打到490层了，真是一路高歌啊！我特么就拿个外卖的功夫就打完一层了，这也太猛了！弹幕们纷纷对楚云的通关速度表示震惊。虽然许多在这个直播间内的观众已经习惯了楚云的神速通关，但这直播间内还是频频进入着新的观众，所以马赛克直播间中的各种赞叹之声此起彼伏，接连不断。虽然在外人视角看来，马赛克通关简直如同喝水一样简单，但是在楚云视角里，他每一次战斗其实都是用尽了全力，保证自己能够扫荡每一关，并非楚云主观意愿想要速通，而是持久战拉锯，其实对楚云很不利。楚云打的不是一只凶兽，除了每一百层的官邸守关霸主凶兽外，每一层都是一群凶兽，想拉锯持久战是绝对拉不过一群的。就正如眼前的这群蝙蝠，隐月蝙蝠，等级49生命值。91234000， 气血，隐月蝙蝠对血液极其敏感，在造成伤害与自己受到伤害时都会回血。造成伤害时恢复本次伤害的 20% 生命值，受到伤害时恢复本次伤害的 50% 生命值，最高不超过自身生命值的 25% 游月，隐月蝙蝠隐藏自己的身躯，遁入月光，遁入月光期间进入隐身状态，无法被技能选中，免疫一切伤害以及技能效果，每遁入月光一秒。失去 1% 生命值，并令自身攻击力提高 10% 在退出遁入月光之后，隐月蝙蝠的下一次攻击将获得 500% 移动速度，且在攻击完毕后失去攻击力提高效果。隐月蝙蝠通体泛着洁白的银色，而在银光闪亮的时候，就会陷入几乎等同于无敌的隐身。而隐月蝙蝠们还都拥有吸血效果，能够不断补状态，这样是绝打不了拉锯战的。真要打，吃亏的反而是楚云自己。楚云捏紧了龙语者法杖，麻痹术施加。圣光治疗已反转，一股震撼的光芒闪烁而起。所有飞舞之中的隐月蝙蝠都在受到大量真实伤害的同时，进入了麻痹状态。弹幕之中议论纷纷，又出现了这超大范围的 A O E 控制技能，原理会不会是阳光刺眼所以带来的麻痹？马赛克把这招当小技能用的，但这个控制已经比好多辅助的大招都要夸张了。楚云的各项技能在弹幕眼里都惊为天人，虽然在楚云眼里。已经是非常习惯的日常了，总不能天天为自己的技能厉害而感到震惊吧？地灵之中，楚云立即再度高举龙鱼者法杖，毁天灭地般的火元素能量开始汇聚，星星燃烧，开始引导。这群陷入麻痹的隐月蝙蝠很快从麻痹之中脱离了开来，并纷纷进入了遁入月光。而楚云微微一笑，手腕一抖，自主打断了星星燃烧技能引导。这群隐月蝙蝠似乎没反应过来。在遁入月光之中，再遁入了几秒，而后退出。几乎瞬间，楚云再度举起了龙鱼者法杖，星星燃烧，开始引导。这群隐月蝙蝠就再度遁入了月光之中，而后楚云打断引导。隐月蝙蝠刚刚从遁入月光中解除，楚云就再度开始引导星星燃烧，而隐月蝙蝠们不得不再次遁入月光，保证无敌。他们心中有数，绝对不能吃下楚云这一发大招。如此反复好几次。全场的隐月蝙蝠都已大残，因为隐月蝙蝠们遁入月光之中，每秒都要消耗自身 1% 的生命值。只要多用技能来震慑他们，他们就会自乱阵脚。
露出破绽。果不其然，在楚云某次举起令龙愚者法杖，开始引导星星燃烧后，这群隐月蝙蝠没有再遁入月光之中。他们明白，再这样下去，他们就要被耗死了，所以他们选择奋不顾身地向楚云发起冲锋。然而，楚云对这个情况更是早有预料。金蛋，给我附上九转炎龙罩。好，一旁的金蛋立即给楚云附上了九转炎龙罩。一层火红色的护罩顿时挡住了这群隐月蝙蝠的袭击，因为护盾抵挡的原因，隐月蝙蝠们根本没法在楚云的身上吸到血，血量没有任何恢复。而楚云的蓄力已经完成，星星燃烧，引导完毕，汹涌恐怖的火元素喷发开来。而一旁的金蛋也不堪示弱，与楚云一同释放了强大的火元素技能。好，天焰地火，两道各不相同，但又强大至极火焰四下跃动。本就残血的隐月蝙蝠们顿时被火焰喷发，轰杀至炸，弹幕们陷入了狂热。马赛克是真猛啊！让无数挑战者头痛卡关的隐月蝙蝠，让马赛克轻松打过了。马赛克大佬确实有技术的，不只是光有实力。卡隐月蝙蝠进入与脱离遁入月光，有操作的。这特么看得我眼花缭乱的。各种战斗分析的观众纷纷兴致高涨，与其他观众讲解了马赛克的精彩操作。这番操作不仅精彩在于马赛克实力高强。更精彩，在马赛克的临场反应和对敌策略都是一等一的，可不是那些徒有力量、不懂战斗、把自己水平发挥到 60% 就是极限的稚嫩挑战者可比。马赛克大佬怎么老是遇到每层出现过的最强凶兽？不少观众也对楚云离谱的运气感到惊讶。地灵每一层的凶兽基本都是那几种，而有些层数镇守的凶兽，有时相对而言会十分简单，而有的相对而言极为难打。比如邪恶夜鸦，就是那一层之中最为棘手的凶兽。同一层有时出现的暴躁火兔就非常好打，难度还没有邪恶夜鸦的一半。而这次的隐月蝙蝠也是这一层好几个凶兽里最为难缠的。马赛克大佬打通498层了，也不知道马赛克大佬在499层会遇见什么凶兽。希望不是独眼怪吧。第155章逆天法师马赛克。独眼怪， 499层之中知名的难缠凶兽。独眼怪是来自地狱的凶兽类型。拥有地狱类凶兽极为常见的沉默能力，而独眼怪的沉默更是比一般凶兽还要离谱的多。专克依赖技能的法师，虽然马赛克全身上下太多谜团，但起码只要是个明眼人，观众就看得出来，马赛克是个使用技能的法师高手。而只要是法师，那就肯定会害怕沉默。地灵外，某个人群偏僻之处，季坤看着手机屏幕之中，马赛克的直播间内一片火热。我了个乖乖，这楚云特么都已经打到499层了。这也太快了吧！季爸也十分焦急。无影，你的瞬杀法阵布置好了没有？一旁的无影十分无语。这两个家伙真是聒噪，一点忙没帮上，还在这不停叨叨。要不是看在这两个人是雇主的份上，无影都完全懒得理会这两个家伙。将最后一个卷轴释放完毕，无影擦了把汗。已经布置好了，这个瞬杀法阵将会锁定楚云。只要楚云一从地灵之中出来，瞬杀法阵就会启动，将他击杀。季坤和季爸都露出了满意的笑容，不愧是星耀级强者啊！一个字，强！哈哈，这楚云还搁这儿忙着出风头呢，他肯定想不到他死期快到了吧？这三人无不阴险的笑了起来。地灵之内，楚云迈步走到了第499层。第500层是只有一个凶兽的 BOSS 关，而这是钻石级层楼里最后的一群钻石级凶兽，一群钻石级霸主凶兽。楚云还没走动几步，就感觉浑身上下一股缓慢的脱力感。正在涌现，十几只手握长矛的巨大怪物从黑暗中走了出来。这些怪物足足有两米多高，全身皮肤青黑，手握着粗糙但是泛着诡异力量的长矛，顶着一个浑圆的大眼睛。独眼怪，地狱独眼怪，等级49生命值97500000长矛精通，地狱独眼怪非常擅长使用长枪，攻击时将有 10% 的概率使本次攻击暴击，造成额外 100% 的物理伤害，狂奔。地狱独眼怪陷入狂奔，令自身移动速度提高 30% 并有 10% 的概率令本次速度提高增加至 100% 并额外令攻击速度提高 30% 恶魔的注视，地狱独眼怪开始凝视一个目标，引导时间两秒，而后最多注视四秒，每注视一秒，令目标陷入 0.5 秒的沉默，并获得 25% 的异伤，持续5秒。恶魔的癫狂，地狱独眼怪在向拥有负面效果的敌人进攻时，自身与概率有关的技能。令概率提升至 100% 被动技能，四个技能，虽然最后一个技能是前两个技能的补充，但这也太强了。最重要的是，这群地狱独眼怪有沉默
。一个地狱独眼怪的沉默可能不算太麻烦，但这是一群，肯定会被沉默到无法解开的。不好，马赛克真的遇到独眼怪了。马赛克大佬，这运气也没谁了。真的是，莫非马赛克大佬是被针对了？各种质疑之声层出不穷。帝陵官方也被无数观众纷纷问候，而帝陵官方也连忙出来解释。各位敬爱的帝陵挑战的观众朋友们，帝陵虽然有官方改造。但只是为了更加服务于挑战者们，而地灵内本身的凶兽与挑战都是属于地灵的力量，我们并不能，也没法做出任何修改。我们也很期待马赛克大佬的速通挑战呢。马赛克给了地灵挑战这系列直播间大量的热度，地灵官方脑子抽筋了，才会想着针对马赛克。他们还巴不得让楚云打的都是难度极低的凶兽，这样好刷新全新的速通记录。怎奈何，地灵挑战的官方是真的插手不了地灵内部的事啊。这可是传了上万年下来的超远古秘境，更是神作级秘境。虽然说前面几百层凶兽非常弱，比较亲民，让许多人忽视了地灵的隐秘和危险性，但这里始终是神作级秘境无疑。地灵挑战官方的光速华贵，让不少观众纷纷停止了讨伐，回归到了马赛克的直播间当中。他们也很期待马赛克究竟会对沉默有何等对策。而此时的楚云正对峙着一群地狱独眼怪们。就在楚云刚刚看完地狱独眼怪们的技能，负面效果就已经涌上来了。陷入沉默，无法使用技能，持续四秒；陷入异伤，受到的伤害提高 25% 持续五秒。楚云身上立即挂了两个负面状态，这两个负面状态对于传统法师可不要太致命。沉默限制了进攻与输出，异伤则让本就脆弱的法师变得更脆了，可能一刀都挨不住。但是楚云岂会是传统法师？都什么年代了？还在当传统法师，楚云可是医师，还是有反转能力的医师。反转沉默，沉默反规则开始。定，恭喜宿主的沉默已反规则，请自行查看。沉默，使用技能将无法被打断，持续四秒。反转异伤，异伤反规则开始。定，恭喜宿主的异伤已反规则，请自行查看。异伤，受到的伤害降低 25% 持续五秒。一下子两个负面效果就转变为了正面效果。而这群地狱独眼怪完全没发现楚云已经不受负面效果的控制，纷纷提着长矛杀了过来。楚云呵呵一笑，麻痹术施加，救死之光已反转，一道极举的光芒从龙鱼者法杖中射出，顿时击中在了跑在最先的地狱独眼怪，直接将他打残。这个地狱独眼怪表情愕然，并让麻痹术定住在了脸上。其余的地狱独眼怪也纷纷陷入了愕然。马赛克的直播间之内也陷入了愕然。守在瞬杀法阵旁边的无影、季坤、季霸三人也陷入了愕然。为什么一个被沉默了的法师还能用技能？不愧是马赛克大佬，太牛了！连沉默也控不住马赛克，不愧是你，最强法师马赛克。第156章，步入五百层。而在所有人和凶兽都愕然震惊时，楚云却对这一切都感到稀松平常。而后就是例行公事的出手，让无数法师感到棘手无比的地狱独眼怪。在最关键的能力沉默失去效果后，就根本对楚云构不成威胁。那些长枪看着很厉害，但根本进不了楚云的身。一只地狱独眼怪持着长枪，奋力冲锋而来。楚云呵呵一笑，加速光环已反转。地狱独眼怪的速度骤减。楚云继续再往自己身上套好了 buff， 祝福术，加速光环。理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼。就死领域，看着气息逐渐膨胀的楚云。这群地狱独眼怪开始颤抖了起来，他们不明白为何楚云能够无视沉默的控制，也不明白这区区一个铂金级为何能够显露出让他们这群钻石级都害怕的气息。但他们明白，眼前这个人类真的很强。不少的狱毒眼怪向着楚云一哄而上，但是都被激射而来的绿光给打出了高额真实伤害，或是被那团不明飞行物的火焰给烧死。他们脆弱不堪，独眼怪们根本不是马赛克大佬的对手。这几分钟没到。独眼怪们已经死大半了，哪怕是根本不用技能的近战类，也没能像马赛克大佬这么轻松。弹幕讨论的越发激烈，而不少也在挑战之中、中途休息的挑战者主播们，在看见马赛克直播间后，脸上也浮现了一丝绝望的表情。这个马赛克，他们根本超不过。他们这群主播为了热度，大言不惭地说会超过马赛克，但他们心里都明白，马赛克现在的战绩、含金量究竟有多恐怖。地灵之中，最后一个持着长矛冲锋而来的地狱独眼怪，也被一道反转后的治疗术给打穿了身体，轻松过关。楚云一点表情也没有，这群地狱独眼怪给他的压力
，远远不如邪恶液压和隐月蝙蝠。马赛克大佬横扫了499层，太牛了！哦，关底 BOSS 来了，好期待！我相信马赛克大佬肯定也会轻松横扫关底 BOSS 的。而楚云准备下500层前，先把一大堆魔法卷轴给准备好了，有备无患。虽然499层和500层只差一层，但500层的最终凶兽会比499的难得多。499层是一群钻石级凶兽，而500层要在499难的基础上，只镇守一只凶兽，这一只凶兽的强大可想而知。楚云将魔法卷轴蓄势待发，神作级武器仿制品也揣进怀里，持续怀表放在了口袋，保证真要用时随时能用。楚云和金蛋走入了500层，走入这里的时候，楚云明显感觉这一层的光芒比其他层要暗淡的多，并非是这里的光芒被减弱了，而是这里的光芒被吞噬了。这里所存在的凶兽，就连地灵所散发出的光芒都能吃下去大半。楚云眉头紧皱，向前迈步，发现这一层也比其他层数要宽大的多。但纵使如此，还没走出几步，楚云就发现了镇守这一层的凶兽。这是一条几乎把整个墓穴都挤满了的翼龙。翼龙长着四只幽暗的眼睛，死死盯着楚云和金蛋，仿佛在欣赏着全新到场的蝼蚁。特芬尔凶暴翼龙，等级50生命值105310000。报时。特芬尔凶暴翼龙渴求食用一切，而最喜欢吞噬光芒。在特芬尔凶暴翼龙周围，所有视野降低 40% 飞行道具与元素攻击有 25% 概率被吃下，恢复 5% 生命值。受到的光元素伤害，吃下概率提高至 90% 被动技能，翼龙撞击。特芬尔凶暴翼龙高高飞起，最多飞行120秒，而后便用它庞大的身躯发动冲锋撞击。该次攻击的攻击力提高 1,000% 并可摧毁绝大部分建筑物。如若成功击杀了目标，则立即对该目标发动暴食。欺凌羸弱，特芬尔凶暴翼龙在攻击体型比自己小的单位时，根据体型差距将提升 5% 至 300% 的伤害。如果在攻击无法飞行单位，额外提升 100% 的伤害。进入战斗状态，每过30秒以上，所有加成提高 10% 被动技能，这只翼龙体型极为巨大，一只爪子都比楚云整个人都要大。虽然体型不是衡量战斗力的标准。可是这个翼龙对体型小的目标有额外增伤加成，这可多少带点离谱了。哪怕这个特芬尔凶暴翼龙原本一次攻击只能打楚云十分之一生命值，在这巨额加成下，命中楚云完成秒杀也不是不可能。这给的加成多少有点夸张了，但还好，这特芬尔凶暴翼龙的巨大体型既是它的优势，也是它的劣势。楚云呵呵一笑，只要不被他打中，他的超高伤害就是摆设。虽然楚云本人还一副自信满满的模样。可是直播间的观众们却纷纷对楚云的遭遇感到震惊，因为这只凶兽完全没有在地灵的记录之中出现，也就是说，这是因为楚云的挑战而出现的凶兽。我了个乖乖，好大的龙啊！是因为马赛克，所以地灵才诞生的这只翼龙吗？这不是特芬尔凶暴翼龙吗？这个比刚入星耀的凶兽还要强啊！这马赛克该怎么打？虽然他是第一次在地灵之中出现，在也有不少见多识广的观众知晓这只凶兽的身份。这是来自神赐帝国偏远之处的翼龙，生性凶暴，战力强大，钻石级巅峰的他们，哪怕对战星耀级也不逞多让。虽然他们只有钻石级的境界，危险程度和星耀级也差不多，属于是凶兽之中的天才。好、哦，特芬尔凶暴翼龙嘶吼出声，涌动的气浪已经让楚云感到了强烈的震撼。哪怕特芬尔凶暴翼龙并没有施加负面效果的能力，可是楚云的心脏已经自顾自的猛烈跳动，陷入心境。发动攻击与使用技能时，将有 10% 的概率发生偏差。向着特芬尔凶暴翼龙前进时，移动速度降低 10% 持续60秒。第157章大战特芬尔凶暴翼龙。好家伙，楚云吃惊，一个单纯的龙吼的威压，居然直接给他施加了负面效果。不过还好，所有对楚云释放的负面效果，对楚云而言都是正面效果。反转星际，星际反规则开始。定，恭喜宿主的星际已反规则。请自行查看。星际发动攻击与使用技能时，精准度提高 10% 向着特芬尔凶暴翼龙前进时，移动速度提高 10% 持续60秒。反转后的瞬间，楚云感觉自己的心脏都变得宁静了不少。见状，特芬尔凶暴翼龙略显诧异，他无往不利的战吼，居然没有对这个渺小的生物造成效果。实际上，确实造成效果了，只不过被楚云反转掉了。真正没有受到这龙吼的威慑效果的是金蛋。金蛋可爱的歪着脑袋看着特芬尔凶暴翼龙，他作为龙族的最顶尖种族之一的黄金圣龙，这种程度的威慑根本无法让金蛋产生哪怕那么一丝的撼动。
。特芬尔凶暴一龙，还是首次见到没有被他龙吼震战住的渺小生物，顿时谨慎了起来。他凶暴无疑，但这并不代表他很自大，相反，他更喜欢掐断敌人的所有希望，以最稳妥的攻势将敌人拿下。几乎瞬间，特芬尔凶暴一龙便扬起了尖锐而庞大的爪子，向楚云横扫而来。哪怕这一爪平凡无奇，在各种伤害加成下，也完全足够秒人。而这一爪横扫而来，顺势还扬起了滚滚的飓风。好猛的翼龙，它这体积也太大了，这真的是钻石级的层数吗？依我之见，一些星耀级凶兽也远不如它危险。弹幕都对特芬尔凶暴翼龙镇守在此表示不理解。地灵外，瞬杀法阵旁，季坤捧着手机和他爹季爸一起看着马赛克的直播间，极为兴奋地看着这一幕。哈哈，老爹，我看这楚云马上就要被拍出来了。这么大的巨龙，怎么可能打得过啊？应该很快就要被守生传送出来了吧？季坤和季爸互相谈论，只要等楚云一出来，瞬杀法阵就会立即启动。他们已经迫不及待想要看见楚云死在他们的眼前了。而无影坐在一旁的台阶上，握着自己的手机，冷冷开口：“你们两个真是没点眼力见的。依我看，这特芬尔凶暴翼龙在楚云手下撑不住五分钟。虽然无影想刺杀楚云，但在客观分析楚云战力的时候，一点也不含糊。”一就是一，二就是二，绝不轻视对手。季爸十分疑惑，楚云这波荆棘，难道还想击杀近乎于星耀级的翼龙吗？哪怕是再逆天的天才，也无法做到跨两个阶层战斗。无影无奈至极，蠢货！那楚云打到480层就退了出来，过了快一天才再度挑战，是为了什么？为了休息？季坤试探回答道：“蠢货，是为了购买能够通关的道具。”无影已经对这俩货不再抱有一分的希望。楚云身上必然有大量的魔法卷轴，神作级武器仿制品也不是没有的可能。而楚云的压箱底手段也随时会动用。呵呵，楚云，就让我看看你到底有多神奇吧。地灵五百层内，楚云迅速给自己施加了一大堆 buff， 祝福术，加速光环，理智赞礼，理智赞礼，理智赞礼，救死领域，守护之盾已反转，毒之守护已反转，而最后。还有个至关重要的技能，重力术已反转。楚云感觉自己的身体变得轻了极多，可以飞起来了。特芬尔凶暴翼龙对于非飞行单位的特工失效，而这一爪子也只是横扫到了楚云的脚下，没有击中楚云。吃我 debuff 攻击液！楚云哈哈大笑，龙鱼者法杖直直对准了特芬尔凶暴翼龙。祝福术已反转，加速光环已反转，理智赞礼已反转，理智赞礼已反转。理智赞礼已反转，救死领域已反转，麻痹术施加，重力术，成堆的负面效果压在了特芬尔凶暴翼龙的身上。他昂起极为夸张的庞大头颅，死死盯着眼前这个正在飞行的渺小人类。他本也想展开翅膀飞行起来，却发现自己的速度变得十分缓慢，而自己的翅膀也根本无法让自己的身躯飞起来，太沉重了。楚云施加的重力术让特芬尔凶暴翼龙暂时失去了飞行的功能。圣光治疗已反转，汹涌无比的光芒照在了特芬尔凶暴翼龙的身上，光芒照掉了他一小段血量。随后，不论是反转后的治疗术、龙族的令咒，还是反转后的救死之光等等，技能全部往特芬尔凶暴翼龙身上砸了一遍，却还只砸掉了他一小管血。他血太厚了，但也不能拖延时间。楚云皱眉，再拖下去，不仅楚云施加的 debuff 要结束了。更因为特芬尔凶暴翼龙的战斗力正随着战斗时间的延长而变得更加长了。特芬尔凶暴翼龙的血太厚了，马赛克好像打不动了。什么？一路高歌的马赛克大佬要折在这里了吗？打不过特芬尔凶暴翼龙也很正常吧？马赛克大佬也只是凡人。不少人开口为楚云找不，但他们全都认为楚云已无法再战胜特芬尔凶暴翼龙了。季坤和季爸也这么认为，露出一丝我就知道的表情，看向无影。无影面无表情。马上要来了，楚云的后招。地灵五百层中，楚云解开了一张魔法卷轴，一张封印着强大火元素能量的卷轴。轰！澎湃的火元素爆破开来，烧掉了特芬尔凶暴翼龙一小管血。特芬尔凶暴翼龙吃痛，愤怒的龙眸看向楚云，但他没有看见楚云，反而是看见了更多丢下来了的魔法卷轴。水法师技能卷轴、雷法师技能卷轴、土法师技能卷轴、金法师技能卷轴、冰法、风法等等也不例外。霎时间。地灵五百层特效闪烁，第一百五十八章，宝船斯基德普拉特尼。而刚刚还在唱衰的直播间观众们，再一次陷入了狂潮。
，马赛克大佬发威了。芜湖，马赛克大佬威武啊！怎么能释放那么多种法师的技能？不会是魔法卷轴吧？而这个弹幕刚发出来，就被无数弹幕痛批。在他们眼里，随随便便就能过关的马赛克，怎么可能会使用那种掉逼格的魔法卷轴？我看你是存心嫉妒马斯克大佬的战绩。这可是马赛克，使用出什么样子的能力都不奇怪吧？马赛克大佬根本不公开身份。我看他可不屑于使用魔法卷轴，这些声音言之凿凿，仿佛事实就是这样。实际上，楚云确实还真就使用了魔法卷轴，只不过因为自己身上糊着一大团马赛克的原因，外人根本看不见这技能究竟是楚云放的还是魔法卷轴放的。只见到技能特效从马赛克之中喷发出来，各种魔法卷轴仿佛不要钱一般洒了下去。特芬尔凶暴翼龙虽然强大，但也是钻石之躯，哪里能挡得住这么多钻石级魔法卷轴的轰炸？血条顿时见底。最终，金蛋喷出了一道火光，吼、哦！龙之火啸，火光激射出，抹掉了特芬尔凶暴翼龙的最后一丝血量。这头凶暴无比的恶龙倒在了黄金圣龙的脚下，他庞大无比的身躯倒在地上，扬起了无尽的沙尘。吼、哦！金蛋十分开心的小小吼了一声，而楚云也哈哈大笑，拍着金蛋的背：“干得好，金蛋！这样一来，转职任务就算彻底完成了，只要回到转职神殿进行任务交接。”自己就能晋升到钻石级了，这么一想，还有点小激动呢。不过在此之前，还是先去领五百层的宝箱。楚云带着金蛋，美滋滋的走上前去。直播间狂热无比，成功了，成功了！马赛克大佬打破了四百零一到五百层的速通记录，太狠了！马赛克还会再去五百零一层速通星耀层吗？各种议论纷争不止，在他们眼中，因为刚刚各种技能的使用，让马赛克的谜团变得更多了。许多观众都认为。马赛克之前是隐藏实力，故意只用光元素与火元素的能力，现在似乎什么元素的技能都能释放。这样的话，通关星耀级的5 0 1到0 0也是洒洒水。他们绝对想不到，一身神秘的马赛克还真就只是铂金级，而那些其他元素的技能都只是楚云使用魔法卷轴完成的。楚云走到了500层的尽头，宏伟之声再度出现：“你可以做出三个选择：一、领取这个宝箱，这个宝箱存在有你通关青铜级、白银级、黄金级。”铂金级、钻石级共500层后应得的奖励。二、通关600层，可将6个奖励融合，成为一个隐藏奖励宝箱。三、放弃这次机会。楚云已不打算继续挑战，我选择一，满足你的选择。挑战者，宏伟之声逐渐远去，而束缚在宝箱上的层层淡青色锁链也迅速离开。不同的是，这次锁链离开并没有带走宝箱，而是把它留在了原地。这就代表楚云可以将它打开。嗨嗨嗨！这就是融合了五百层的奖励吗？让我看看。楚云嘿嘿一笑，打开了古朴的宝箱。宝箱之中躺着一个小臂般长宽的木质小帆船。这艘小船的木头不断泛着淡淡的青绿色生机之力，在抚摸它时，能够感觉极其祥和的宁静，浑身上下的伤势都被治好了。而它本身更是坚固与稳定，如果放任漂流去往天涯海角，也绝对不会损毁。宝船司机德普拉特尼，纺织品，类别特殊，等级要求。无，职业要求无，效果生命恢复效果正 10% 耐久五千斜杠五千，飞行宝船司机德普拉特尼可以让人乘坐进行飞行，在引导600秒后，宝船司机德普拉特尼将不断增大，变为一艘飞行巨船。引导完毕时将消耗10点耐久，而后可以乘坐进行飞行，每飞行12小时消耗一点耐久。入海宝船司机德普拉特尼可以让人乘坐进行航行，在引导300秒后。宝船司机德普拉特尼将不断增大，变为一艘航海巨船。引导完毕时，将消耗5点耐久，而后可以乘坐进行飞行，每航行24小时消耗1点耐久。登至圣堂，宝船司机德普拉特尼可以消耗100点耐久，进入天堂大副本。神作级武器的特殊道具，载具。宝船司机德普拉特尼纺织品。传闻，这是神赐帝国神话中神作丰收所拥有的魔法帆船，也是神话中世上最好的船只。有了它。上天入海都不是问题，不论什么险阻都无法阻挡于他。最大的缺陷就是需要引导，但这放在平常情况下根本不算什么问题。总不可能有人来刺杀他，让楚云连引导的时间都没有吧？而除了飞行与入海之外，最为让楚云心动的，则是这宝船司机德普拉特尼纺织品的最后一个效果——进入天堂大副本。这个副本，楚云也有所耳闻，是神赐帝国那边的神作级副本，来无影去无踪。极难发现，和天风帝国的地灵扎在这里完全不同。天堂大副本，听说其中存在着只在传说中听过的天使，甚至连神作上帝也在天堂大副本之中。
，这是一个谜一样的副本，因为很少被挑战者光临。天堂大副本其中的奖励定然数不胜数，大丰收，大丰收啊！楚云非常高兴，将宝传司基德普拉特尼的纺织品收入了储物戒指之中。金蛋虽然不知道发生了什么，但楚云这么高兴，他也很高兴。领取完五百层的宝箱奖励后，楚云使用了手绳和金蛋传送出来，而在出来的瞬间，楚云的笑意凝固了。一道足够致死的力量从一处阵法瞬间冲来，撞击在了楚云的心口。第159章，糟糕，有刺客！这道伤害远远超出了楚云的承受范围，足以将楚云直接秒杀。而楚云也万万没有想到，居然会有人在这热闹的地灵外广场暗杀他。刹那之间，被楚云揣在怀里的太阳神文章爆发出了无限的光芒。太阳神文章上的金龟纹样瞬间碎裂，他帮楚云挡下了一次致死伤害。我靠！楚云又惊又怒。龙鱼者法杖瞬间出现在了手中，立即对着施法来源释放了技能。在巨大而悬殊的战力差距之下，任何伤害类和控制类能带来的作用都很小。楚云首先想要知道的是这个瞬杀之力的来源在哪里。芒势已反转，技能启动的瞬间，楚云就以上帝视角的方向观看到了技能使用者。技能使用者是一名看起来极为平平无奇的人，哪怕楚云在这瞬间与极度专注之内，想要看清他的容貌也没有成功，毋庸置疑。这是这人的技能之一，让人无法记住他，可以轻易混淆他的身份。这个强者为什么要杀自己？楚云已经竭力不出风头了，怎么还有这等人物发现了隐藏身份的自己？是神之血研究所的成员。可是阿斯克和马丁确实都已经死透了。电光火石的思考之间，楚云看到了这个人身旁的两人：一个肥胖的中年人，还有一名极为熟悉的年轻人。这特么不是季坤吗？而在看见季坤的瞬间，楚云也瞬间理解了一切。虽然楚云尚不清楚季霸和无影和季坤是什么关系，但已明白这两个家伙就是季坤请来杀自己的。而那个看不清面容的男子是星耀级的强者，绝非楚云可以力敌。在知道了来源是谁后，楚云不再犹豫，立即展开了自己的传送法阵卷轴。如果说现在有什么地方能够立即保护楚云，一，宣城转职神殿去找邓佩；二，就是已经把楚云视为锻造之神与九神代言人的矮人部落。去宣城需要连续传送五次。面对星耀级强者的追杀，每一刹那的破绽都有生命危险。而去往矮人部落，则是两次，前后取舍，一目了然。目标地：矮人部落。嗖的一声，楚云带着身旁一脸迷茫的金蛋消失在了原地。看见楚云离开，季坤和季霸顿时急了：“无影，你刚刚怎么不出手杀了楚云？楚云现在已经逃跑了。”无影无语的看着这俩二货，说话是真不过脑子。这里可是地灵外大广场，在这里杀人。哪怕是我，也完全无法脱身。虽然他贵为星耀级职业者，但帝灵在天风帝国的地位太尊崇了。不知有多少知名强者就居住在帝灵的左右，他们守护着帝灵，也守护着这外面的天风子民。说真的，要是有人敢在这帝灵大广场杀职业者，必然会被他们追杀到天涯海角的。闻言，祭霸猛然一愣：“可是，你不是布置了瞬杀法阵吗？你不也仍是要击杀楚云？蠢货！瞬杀法阵那是卷轴的力量。”他们追溯不到我身上的，无影无奈地骂了一声。如果这个楚云停留在这里的时间能超过三秒，我就能再布置一个瞬杀法阵了。哼！直播间里看着一往无前的马赛克，本人逃得倒挺快。楚云若是听到这话，必然大骂。都遭遇生命危险了，那肯定要逃快点啊！季坤十分着急，本该十拿九稳的击杀楚云，结果又被楚云给逃掉了，这让他气急攻心。无影，现在该怎么办？我们根本不知道楚云跑到哪里去了，蠢货！虽然季坤和季霸确实不知道无影的手段，但无影就是觉得这俩人特别蠢。瞬杀法阵不仅能对目标释放强大的攻击，还能标记目标的位置，保证若不致死也能知晓目标的去处。很快，无影就看见了楚云的传送去处，那是一片茂密而隐蔽的森林。哼，没去找外援，反而是去这荒郊野岭吗？无影喃喃。楚云是宣城人，根据楚云刚刚的传送阵大小来看。起码要传送足足四次才能传送回宣城，随时都有可能被我抓到破绽，而立即传送到荒郊野岭，不仅可以直达，而且有大概率能避免我的思索范围，逃开我的追杀。敏锐的观感，不错的选择，不愧是马赛克，我对你越来越感兴趣了。楚云的这种战斗敏锐与临时反应能力，绝不是一般一时能够做到的。楚云的身上肯定有大秘密。无影这一副悠然自得样子，让季坤和季霸非常着急。无影，该去追杀楚云了。我都不急，你们两个还急上了。无影冷笑一声，展开了一张传送法阵，强大的光芒从传送法阵之中闪烁而出，将三人全部裹住。
，放心，楚云逃不了。茂密森林之间，楚云微微喘气。这里距离矮人部落已经不远，哪怕不用传送卷轴，走半小时也能到达。但现在分秒必争，只能再使用一次传送卷轴。楚云也想从地灵直接传送到矮人部落，但极为不巧的是，从地灵出发，到达矮人部落外的森林就已经是楚云传送法阵距离的极限。如果从地灵到矮人部落的距离算为一千，那么从地灵到楚云现在的位置就到了999。这真是生死关头了。就在楚云想在猛然使用传送法阵卷轴之时，一把匕首疾驰而来，即将到达楚云的眼前。而到了楚云的眼前，楚云才发现这把匕首在刚刚的瞬间，楚云恍惚之时，以为这只是一片刮来的树叶，这是无影的能力。楚云刹那之间爆发了最快的速度，向后撤，勉强避开了一把飞来的匕首。但楚云手中的传送法阵卷轴就没有这么好运了，直接被匕首给扎了个穿。光芒闪烁的传送法阵卷轴暗淡了下来，他失去了所有光芒，不能再用了。无影的一击彻底断绝了楚云逃跑的可能。哼，居然能够避开我的无影飞笔，你也算个人物了。楚云视线尽头，无影缓缓走来，而无影的身后，季坤和季霸也狞笑走来。楚云这辈子第一次足以危及生命的危险。第160章，无名。无影，我的无影飞笔可以神不知鬼不觉地击中目标，而目标在击中之前都完全发现不了它的存在。无影的笑容越来越浓，也越来越冷。你是唯一一个以铂金级实力避开我无影飞笔的，不愧是马赛克。楚云紧咬牙关，手指微动，不断准备着各种物品。除了传送法阵卷轴之外，楚云还有宝船斯基德普拉特尼，拥有远程及时逃遁效果。但宝船斯基德普拉特尼需要长时间的引导，现在根本不适用。楚云连一秒左右的展开传送法阵卷轴都会被星耀级职业者抓住破绽，更别说引导将近60秒了。而除了用不上的宝船斯基德普拉特尼，已损坏的太阳神文章之外，楚云身上还有美杜莎的头颅、冈格尼尔之枪、两件神作级武器仿制品、两张几乎等同于避免死亡的主动使用性保命魔法卷轴和一个编号五持续怀表。这些底牌是楚云一战的底气，而且这些底牌不能立即全部使用出来，必须找到敌人最松懈。破绽最大的时候使用，像击杀阿斯克那种天时地利人和的时机已经没有。阿斯克是想活捉楚云的，那么就给了楚云隐忍反扑的时间。而眼前的这个男人对楚云散发出的是简单直接的杀意。我与你无冤无仇，你为何要帮季坤来杀我？楚云竭力拖延着每一秒能够拖延的时间，不断分析着局势与战况。无影似乎很喜欢眼前楚云这种挣扎的感觉，不断挣扎却也无法逃出他的手掌心，这种掌握一切的美妙之感，让无影欲罢不能。哼，季霸季坤父子可是开了天价来聘请我杀你。无影呵呵笑着，拿这么多钱不干事，不符合我无影的风格。原来这个星耀级强者叫无影。楚云眯眼看了眼季坤身旁的中年男人，原来那个是季坤的父亲。季霸看着楚云的眼神中也是杀意盎然，毋庸置疑的敌人。楚云喘气，那季霸开的多少钱？我出十倍。说着，取出了自己的黑金卡，黑金卡留着淡淡的烫金纹路。这是联名交易所的无限额度黑金卡，可以无限透支，想花多少就花多少，只要你开口，多少钱我都能给你，只要你立即倒戈攻向季坤和季霸。钱，这玩意在楚云眼里要多少有多少，只要能让眼前的星耀级强者无影倒戈，那么就绝对是一笔值得的买卖。然而，无影对楚云流泻而出的杀意更深了，只要杀了你，你的黑金卡不就是我的了吗？在世人不知晓你的死讯之前，这张卡如你所说。我想花多少就花多少，哈哈哈哈！楚云咬牙，那你把季霸和季坤也杀了吧，那样子他们的财富也都是你的了。你在开什么玩笑？无影的表情瞬间变冷。季霸可是宣城赫赫有名的富豪，死在这荒郊野岭，必然会掀起一番波澜，我必然无法置身事外。而你不过是一个宣城乳臭未干的小子，如果死在这荒郊野岭，只需要套一个挑战凶兽而自不量力的情况，那么你就会明明白白的被世人所接受。楚云眉头紧皱，没想到这无影连他的死法与公布世人的说辞都准备好了。而无影看似极为松散，但根本没法以言辞撼动。看起来刚刚被楚云说的动心了，实际上仍然是选择击杀楚云。这样的敌人真是可怕。而且，只有你死了，你身旁的黄金圣龙才会再变成无主状态。无影舔了一下嘴唇，该说的都说了，这样的话，楚云你也能死得明明白白了吧？既然如此，那你准备好受死了吗？楚云瞳孔微缩，因为无影已经消失在了原地。虽然楚云感觉不到眼前有任何的动静，却感受到了脖前一阵锐利的冷风。无影已经持着匕首割来了，他
太快了，这就是星耀级的必杀速度。再加上无影的能力，使之难以被观测到。无影的暗杀能力，在整个星耀之中都是个尖翘处。而像他这种能力的人，想杀个铂金级，简直是易如反掌。只可惜，楚云并非简单的铂金级，楚云比一般的钻石级还要强大。只是面对星耀级，仍然有所差距。守护之盾已反转。一层坚固的薄膜浮现在楚云身前，但是那把锋利的匕首却完全无视了这一层守护之盾。我的攻击可是能无视一层护盾的。无影悠悠的声音响起，似乎正试图摧毁楚云的心理防线。而在此时，楚云身旁的金蛋大吼出声：“吼！”九转炎笼罩，火红色的护罩瞬间出现在楚云的身上，笼罩住了楚云。虽然无影的匕首无视了守护之盾的防御，但还是打在了护盾之上，被九转炎笼罩挡了下来。而在这个瞬间，在护盾中的九条盘旋的炎龙瞬间消失，他们抵挡住了九个负面硬控效果。与此同时，楚云感觉自己的双脚都被定在了原地，陷入禁足，打断一切加速效果，无法进行移动与获得加速效果。持续三秒，这一匕首下来，居然有十个硬控效果。楚云极为震惊，这就是星耀级的能力。在围观邓佩和马丁战斗时，虽然楚云已经对星耀级的作战有一定了解。但那终究不是打在自己身上，完全没有实感。现在正面对上星耀级，让在钻石级乱杀的楚云感到一股强烈的无力。星耀级太强了，但楚云并非单靠着自己的实力在战斗，他还有一大堆压箱底底牌，这些底牌便是楚云反杀的关键。而眼前三秒的控制时间虽然不长，但这可是生死时速。楚云以最快的速度默念出声：“反转禁足，禁足反规则开始。”恭喜宿主的禁足移反规则，请自行查看。禁足获得巨额加速效果，进行移动翻倍获得的加速效果翻倍，持续三秒。第161章，你能躲十个硬控？靠着反转禁足后移速暴涨的三秒，楚云勉强避开了无影袭击而来的匕首，与无影拉开了一大段距离。然而，只是那么轻轻的一次，也让金蛋的九转炎龙罩被完全刺破。如果击中了楚云身体，楚云恐怕要被瞬间秒杀了。霎时间，无影愣住了。虽然楚云心中已十分惊骇，但现在的无影更加吃惊，自己的这一击暗影侵袭，能够造成足足十个随机的包含硬控的负面效果。不论打最强大的敌人，还是打最弱小的菜鸡，使用这一招都绝对没错。这是个一招先吃变天的技能，哪怕这招不能瞬间击杀楚云，也能将楚云陷入大量硬控类负面状态，任人宰割。十个随机硬控都被楚云给避过去了，而且现在还出现这么高数值的加速效果，避开了他接下来的匕首突击。看着远远避开的楚云。无影的表情愈发玩味，有趣，有趣，这个脱身的手段真是少见。远处，楚云一边及时离去，一边开口：“你是控制不住我的，就别在这边痴心妄想了。”这句话半真半假。真的地方在于，楚云真的可以反转所有的负面状态变为正面；但假的地方在于，这反转并不是一瞬间的事情，足足反转十个，下达给系统反转的指令也是需要一到两秒的。一到两秒虽然不长，但这等危险境地。仍然足以致命。刚刚的九转炎龙罩抵挡掉九个硬控非常关键，让楚云可以瞬间反转唯一剩下的一个硬控，真是厉害的马赛克！看来要一层一层剥去你的底牌，才能成功把你击杀啊！无影露出了一副猫捉老鼠的游刃有余感，一边看向了楚云身后也在高速飞行的金蛋，就让我先把这只黄金圣龙幼崽拿下吧。话语落下，无影的身体仿佛割裂开来，变成两半。眨眼之间，无影的身旁完完全全的出现两个人，三个无影站在一起。握着暗影匕首，技霸震惊，这是分身术吗？分身术，极少职业才能拥有的高深技能，使用后可以幻化出与本体极为类似的分身，且因为分身是能量体，所以能继承本体的一部分战斗力并战斗。但缺点是极为脆皮，受到一定伤害就会维持不住人身，立即化作能量消散。但分身术仍然是高深且强大的能力，让人防不胜防。哼，鸡大老板还算有点眼见啊！无影呵呵笑了一声。对有人能认出自己的招式很满意，而正在飞速逃离的楚云扭头回看，脸色微冷。分身术最难缠的地方在于混淆视线。一个敌人再强大，他本人这个目标也就在那里，对他发动攻击还是应对防御都能百分之一百起效果。但面对分身术，一个大招打在分身术上将会是难以估算的战斗错误。面对星耀级，只有铂金级的楚云容错率约等于零。无影使用分身术这个技能，让楚云感觉本就棘手的无影更加棘手无比。so， 破风声响起，金蛋的身边逐渐生成了一道若有若无的身影。龙鱼者法杖瞬间出现在楚云手中，麻痹术施加，治疗术已反转。
，绿色光芒瞬间击穿了那道身影，而这道身影瞬间爆破开来，化为了一团能量，是分身。而有一道身影隐藏在更深处，匕首即将命中金蛋。楚云以更快的速度取出了御兽球，金蛋回来！嗖的一声，金蛋化作一道光，回到了楚云的御兽球中。而这次收回也勉强避开了新一次的匕首攻击。无影的这次攻击落空，大为惊讶，好快的反应速度！别说楚云一个铂金级了，哪怕是星耀级，能做到楚云这个临场反应的人也少之又少。这如何不让无影感到惊讶？但楚云才刚刚松了一口气时，一缕锋芒出现在了楚云的脖子边，匕首间距离楚云的脖子已经不超过五厘米。楚云心中惊骇无比，警铃大作。没想到刚刚无影刺杀金蛋的那两招都是虚招，这一道刺杀才是实打实的攻击。星耀级的全力一击，而在匕首即将刺中之时。楚云将怀中预先准备好的卷轴猛一拉开，这张卷轴没有任何攻击力，没有任何元素效果，甚至无法对他人使用。但最大的优点在于瞬发，一道金光喷发而出，笼罩了楚云的全身。无影的匕首穿着楚云而过，只刺穿了楚云的衣服，但身体已完全被金光凝滞了。凝滞钻石级魔法卷轴，令使用者陷入时间 2.5 秒的凝滞效果。进入凝滞期间，视为不存在于这个世界上，中断一切结算。无法成为任何技能以及效果的指向目标，无法受到任何技能与效果的影响。无影猛然一顿，呵呵一笑：“楚云啊，楚云，你使用这个卷轴，饮鸩止渴罢了，躲得了我的匕首，但你躲不了我的下次预备攻击。”说话之时，无影已单膝跪地，再度掏出了他的瞬杀卷轴。无影知道楚云使用的是什么卷轴，也知道凝滞这个能力的持续时间是多久，优秀方面与弊端在哪。优秀的方面是真正意义上的无敌。弊端则是容易造成等死的局面。这个瞬杀卷轴布置时间是两秒，而凝滞时间是 2.5 秒。无影在楚云凝滞结束之前布置完瞬杀卷轴，待到楚云凝滞完毕，瞬杀卷轴启动，楚云将必死无疑。哈哈哈哈，马赛克也有失误。时候，无影眼睛瞪大，他震惊的发现，他说话的声音正在不断变慢，而他布置瞬杀法阵的速度正在无限变慢。这样下去。别说在凝滞结束之前完成瞬杀法阵的布置，就连他自己都要被石化了。对，是石化。是什么时候？无影的视线看向了楚云的衣服之中。楚云的身体已经金光凝滞化，但衣服没有。在外套的夹层里，一颗长满蛇的头颅森然出现。美杜莎的头颅，第162章，就是亲爹也顾不上啊。美杜莎的头颅正好面对着无影，而头颅暗紫色的双眼。正散发着诡异而悠远的光，美杜莎的头颅，仿制品，类别特殊，等级要求无，职业要求无，效果视野正 25% 耐久二十分之二十。吃蛇的地盘，美杜莎头颅所在之处就能给所有生物带来威慑，范围内所有单位的施法速度降低 10% 视野降低 20% 可消耗一点耐久，将效果翻倍，持续十分钟。女王的直视。美杜莎女王逐步解放眸子的全部力量，每秒消耗一点耐久。在消耗五点耐久后，美杜莎女王注视一个单位，令其陷入石化状态，持续三十秒。神作级武器仿制品中，控制效果数一数二的美杜莎的头颅，无影的速度愈发缓慢，即将进入长达三十秒的石化效果。好，一个马赛克，无影紧紧咬牙，他万万没想到自己居然会错落这么一手。远处，季坤和季霸都十分震惊，无影。怎么了，爹？那无影好像被什么控制住了。奶奶的，一副那么自大的样子，结果不也是被一个区区楚云给控制住了？季霸话还没说完，就眼尖的看见了楚云外套内隐隐约约的东西。虽然他实力不高，也没什么战斗技巧，但他毕竟也是钻石级的职业者，观察力还是不错的。很快，季霸就看见了那是个什么东西——美杜莎的头颅。我勒个去！楚云这货有神作级武器的仿制品。祭霸那一缕对无影露出的鄙夷瞬间消散，变得震惊而又恐惧。神作级武器的威能通天彻地，普通人一辈子都见不到一次实物，只能在网上了解它的厉害。而普通人真正能见到的，就是神作级武器的仿制品。但哪怕是仿制品，力量也会超出无数普通人的想象。哪怕模仿到了原物的一丝功能，就足够轻松决胜一场战局。什么？神作级仿制品？季坤也十分震惊。每一个神作级仿制品都是天价。哪怕是祭霸这样富足的人，也没有想过买一件神作级仿制品。真正需要战斗时，还不如直接花钱买人，便宜实惠有效。就像他这次请来了无影一样。这这这这怎么办？季坤慌了神。虽然他和楚云是同龄人
，而且还是稀有职业星辰祭司，但他已早也没有了敢与楚云正面作战的勇气。他在那天之后就一蹶不振，颓丧无比，一直在黄金级中断。而楚云已是铂金级巅峰，在看见帝陵马赛克的战绩时，季坤心中也曾浮现过一丝敬佩；而在发现马赛克就是楚云时，心中的一丝敬佩就变成了恐惧，乃至于无限制的怒火。只有怒火，才能让季坤在面对楚云时不会发抖。看见身为楚云的马赛克乱杀钻石级楼层，季坤的恐惧愈发深刻。而在现在看见楚云与无影纷争抗衡的模样，则更是害怕。他确信无影能够轻松秒杀他，也确信无影能轻松秒杀楚云。结果到了现在，无影反倒是被压制住了。这个曾经的天才呆滞的站在原地，已成废人。楚云凝滞的 2.5 秒已经结束，楚云从金光中脱身，好险！楚云看着眼前半跪于地，眼睛瞪大。宛若石化的无影，下意识咬牙，真是千钧一发。在使用凝滞卷轴之前，将美杜莎的头颅对准了无影，并让在自己凝滞时成功让无影感到松懈，最终成功石化了无影。这石化的三十秒是楚云最为珍贵的反击时间，胜负就在此刻。宝船斯基德普拉特尼引导需要六十秒，三十秒远远不够。最为稳妥的办法就是先把无影击杀。刹那间，楚云准备取出冈格尼尔之枪。不远处，别说季坤害怕。季霸对此也很害怕，但这个老狐狸终究是见过风波，行事老辣。虽然表情满满都是恐惧，但手速可不慢，当机立断，取出了自己的魔法书。季霸的职业是气息树土，辅助职业能提供 buff 与削减 buff。虽然季坤已许久没有战斗，但还是展露出了身为钻石级职业者应有的素质。法力振奋，开始引导。季霸的衣袍恍若狂风滚过，魔法书爆发出了闪耀的光芒，湛蓝色的法力如同洪流一般。朝着魔法书涌来，凝聚成球。这是祭霸的钻石级最强大招，冷却时间长达120小时，让祭霸立即就用了出来。楚云瞳孔收缩，他居然忘了，这场上并不是他和无影在单挑，边上还有个季坤和祭霸。虽然季坤的战力在这场战斗可以忽略不计，但祭霸可是实打实的钻石级辅助。要是让祭霸辅助无影，那还得了？石化时间长达30秒，楚云决定先解决祭霸，再回来解决无影。更重要的是，楚云感觉祭霸正在引导的大招，给楚云一股非常不好的感觉。祭霸一旦使出，后果不堪设想。重力术，楚云挥舞龙鱼者法杖，祭霸的身体顿时沉重了许多，但是仍然在引导法力振奋。治疗术，已反转，绿色光芒从龙鱼者法杖飞驰而出，轻松的击穿了祭霸，造成大量真实伤害。但祭霸仍是咬牙，维持着法力振奋的引导。麻痹术还在冷却之中，看来只能直接造成大量伤害。把他击杀了吗？楚云也没犹豫，立即使用了他当前能够造成的最高伤害技能——星星燃烧，开始引导。虽然这个也是引导技能，但这个的引导时间明显比祭霸的大招要短。灼热的火焰能量在楚云的龙鱼者法杖中凝聚，感受到这股气息，季坤顿时倒吸一口凉气，转身就跑。哪怕旁边是自己亲爹，他也来不及管那么多了，只顾跑。但楚云哪里会让他跑？火焰已浓缩完毕。星星燃烧，引导完毕，汹涌无比的火焰喷发开来，祭霸瞬间就被火焰给吞噬了。但是魔法书上的蓝光也凝聚完毕。第163章，不装了，无敌了！法力振奋，引导完毕。祭霸全身上下都被星星燃烧给烧成了灰炭一般，但是那道魔法书却仍然凝聚了，完毕了最后一道法力。祭霸的身体倒了下去，魔法书也没有了力量支撑，摔落在地。但一道仿佛能清除一切负面效果的光芒疾驰而出，最终射向了无影。此时的无影半跪于地，浑身上下都结满了石甲般的甲层，将无影牢牢困在其中，无法动弹。石化状态，而祭霸费尽一切打出的这道法力振奋，注入到了无影的体内，一层闪耀的法力能量震荡开来。楚云惊诧的看向无影，不好！果不其然，无影全身上下的石层开始脱落。距离30秒的石化还远远没有结束，但是无影却从石化状态之中脱离了出来。显然，刚刚击败的那道能量就是解控技能，而且是绝对解控。美杜莎的头颅是神作级武器的仿制品，所赋予的石化并非一般的解控能够解开的，用了也是白用。而击败的全力大招竟然解开了无影的石化状态，这让楚云精心筹划而获得的大优势瞬间毁于一旦。敌暗我明。无影季坤和季霸必然熟知楚云的战斗方式，虽然楚云有所底牌，但他们也能知道个七七八八。楚云完全不知道无影以及季霸的能力，真是个方面的大劣势。
，无影从石化之中脱身而出，看向楚云。而此时，无影眼中的杀意是那么的纯粹。如果刚刚无影还有那么一些猫捉老鼠的戏谑想法，稍显轻敌，那么现在无影则不敢再对楚云有一丝的大意，必然全力发动进攻。而这对于楚云而言是个极为不利的结果。真没想到，我的雇主居然就这么被你秒了呀！你的危险性真是大大的超乎我的意料，马赛克。无影狞笑起来，为了以示尊敬，我将会用我的最强力量，瞬间秒杀你，排除任何风险。大言不惭，输人不输阵。楚云回顶了一句，麻痹术已经准备好了。楚云立即出手，麻痹术施加，治疗术已反转，绿色的光芒向着无影疾驰而去。然而，出乎楚云预料的是，这拥有追踪效果的反转治疗术居然打空了。楚云满脸愕然，这还是楚云第一次使用反转治疗术打空。并非打在分身术被承担伤害的打空，而是这个技能确实打在了空气上。而同时的，无影的身影已也消失在了原地。无影嚣张的声音忽远忽近：“别以为只有你有神作级武器的仿制品，我也有。”这是隐身了。短短十几秒电光火石的战斗，楚云就见到了分身术以及隐身术两个极为稀有也极为实用的能力。虽然无影不像邓佩和阿斯克马丁那样子技能花哨炫酷，但能力确实毋庸置疑的顶。不过，这个隐身术看起了并非无影本身的能力，无影只是能够模糊其他人观看他时的印象，以及隐藏自己与武器的气息。有隐身能力的神作级武器仿制品，难道是隐秘披风？楚云喃喃，无影的声音又响起了，带着一股压抑不住的惊诧：“你居然知道？因为这个隐秘披风的存在，是所有神作级武器之中传说最少流传的。”而楚云也只是在邓佩的那一大堆杂七杂八的资料之中看过一二。隐秘披风，蓝月帝国的神作级武器之一。传闻蓝月帝国的白天与黑夜分布极为诡异，和天风怒风神赐三个帝国并不相同。有时会一天24小时都是白天，持续足足一个月；有时一天24小时都是黑夜，也会持续一个月。如此，白天与黑夜极大的扰乱了人民的生活，作物难以生长，牛羊难以肥硕，方位难以辨认，无数子民唉声叹气。最终，天上降落女神，女神披着一道似有似无的披风。披风一收，就能割走不该有的白天，分割去不该有的黑夜，让时间顺序变得正常，万物变化回归正确。女神拯救了蓝月帝国，但没有人见过女神的容貌，也不知女神的尊名，只知晓那隐秘披风确实存在，且隐秘披风现存于蓝月帝国之中最大的账包里。由于这个故事太过迷惑，其中一个可以确定的名字也没有，远远没其他神作级武器的故事来源那么清晰，故而被认定为虚假，几不流通，别说其他帝国了。就是蓝月帝国中的国人对隐秘披风也知之甚少。不过现在无影身上穿着的隐秘披风仿制品，极大概率也就个遮掩身形的能力。通俗来讲，就是隐身。好好好好好，不愧是马赛克，连隐秘披风都知道。所以，我更想以防御外，立即杀了你了。无影逐渐癫狂的声音从楚云的侧方响起。现在明明是白天，但黑夜似乎骤然降临，一把匕首吸满了黑暗，试图一击必杀。刚刚美杜莎的头颅施加给无影的石化，已经让无影感到害怕了。现在这股沉闷而恐怖的黑夜，正是无影所开出的大招，即将杀出的最强一击。楚云没有犹豫，再度打开了一个卷轴。敌人越是陷入疯癫，楚云就越是游刃有余。现在几乎癫狂到了杀意无穷的无影，已经没有刚刚那戏谑而谨慎的无影致命了，速度也慢了许多。楚云手中的卷轴石柱猛然涌现，而楚云脚下。也出现了大地的纹样，给楚云附加了一层看似轻薄但坚固无比的免伤护盾。出现吧，大地的庇佑！大地的庇佑！钻石级魔法卷轴，令大地涌起十根石柱，围绕使用者的身躯周围撞击敌人，对撞击到的单位造成150万点物理伤害， 4 0 0万点土元素伤害。在撞击20次后，石柱将会破碎。每存在一个石柱，使用者获得 10% 的伤害减免。石柱最多持续10分钟。十根石柱存在的话。就是百分之一百的伤害减免，说人话就是无敌。第一百六十四章，我的伤害为零。楚云在交易行买了一大堆的钻石级魔法卷轴，其中最让楚云眼前一亮的就是凝滞与大地的庇佑，这两个几乎可以视为最强的保命技能，而它俩的价格每一个都比其他单纯打伤害的钻石级魔法卷轴要贵上个五倍左右，所以。楚云在对战特芬尔凶暴翼龙时，把绝大部分的钻石级魔法卷轴都用了出去，却特意把他俩囤到现在，正好应对这个突如其来的危机。撑，凝满了暗夜的匕首刺杀到了楚云跟前。
同时出现的，还有无影那张狰狞的面庞。这一匕首虽然强大无比，但是非常可惜，造成的伤害是零。好家伙，你的保命底牌还真是有够多的！无影的表情既愤怒又癫狂，自己贵为星耀级的强者，想全力击杀一个区区铂金级，居然屡屡不得，这已经让无影觉得恼怒而又不甘。在最开始的从容早已消散。因为无影被美杜莎的头颅定住之后，感觉楚云有反扑的机会。现在无影不是在虐菜一名铂金级的弱鸡，而是在陷入血性之后，与一个能够对他造成生死危机的敌人。在平常，无影战与自己平级的人也不会这么嗜血与癫狂。这是无影在错判了楚云反扑能力之后的恼羞成怒。但无影越是这样，对楚云越有利。这也就是楚云目前唯一有利的因素了。叮叮叮，无影癫狂了一般朝着楚云发起进攻。却根本打不进来。楚云现在可是有 100% 免伤，而正巧无影并没有像见过凝滞那样有破解之法，无影并没有见过这个技能，完全不知道破解方法，只知道无脑攻击。如果是刚刚的无影，只要冷静下来，稍加观察，就肯定能够知晓大地必佑的破解之法。那十根极为突兀的石柱就是关键。不过现在无影正癫狂的攻击着楚云，无影可不知道楚云是 100% 免伤。还以为是高额护盾之类的，想靠着强大的攻击来击碎，但这些攻击不过是徒劳的无用功罢了。虽然无影近在咫尺，看起来能用刚格尼尔之枪进行攻击，但楚云还是忍住了。楚云没法预料这刚格尼尔之枪的最强一招能否攻击的进去。楚云能够击杀无影的唯一机会以及手段，就是用最强的刚格尼尔之枪一击，击中要害，完成击杀，就像用朗基努斯之枪击杀阿斯克那样子。所以这个出手机会绝不能轻易使用。要是让无影发现了而没有命中，无影必然更加谨慎。而楚云的刚格尼尔之枪是仿制品，是有耐久度的，用完了就没了，只能任人宰割。所以楚云转向了试探一般，再度使用了自己的最强一招。这一招虽然是楚云的最强一招，但对无影能造成的效果有限。不过有限就代表有效。星星燃烧已反转，原版的星星燃烧还在冷却，只能使用反转后的星星燃烧了。反转后的星星燃烧是冰元素伤害，杀伤力与火元素不能比，但胜在多了一个大范围的减速控制。这些控制在面对无影的时候，恐怕比多那么一些伤害要好使得多。霎时间，龙鱼者法杖的顶端，寒霜的气息开始凝结，空气中刚刚因为星星燃烧而浮动的热风，瞬间就被冷风给刮了个干净。哼！楚云身前的无影骤然放弃了进攻，冷冷的哼了一声。虽然无影愤怒而又癫狂。但是也不是冒着伤害进行袭击的人，立即施展了隐秘披风的隐形效果，消失在了空气之中。这个冰霜气息虽然只会给他造成些许伤害，但这些许伤害他并不想吃。楚云可是有能力击杀他的，那他就不想给楚云哪怕那么一丝的机会。而这个情况，楚云早有预料。虽然反转后的星星燃烧还在引导，但这并不妨碍楚云使用其他的技能。麻痹术已反转，施加圣光治疗已反转。麻痹术陷入了冷却，但反转后的麻痹术可没有。而全凭 A O E 的圣光治疗，能够攻击到范围内的一切目标，哪怕是隐身状态也不好使。隐秘披风的效果是隐身，而不是像凝滞那样的完全剥离现实。只要是 A O E 攻击，还是会吃到的。霎时间，无影的身影显现在了某处，而他维持着一个固定的动作，被迫强制性向着楚云靠近。反转后的麻痹能够让目标强制性向着一个方向去。无影瞪大了眼睛。他也不是没有护盾类的技能，但他万万没想到，楚云居然有这全凭控制类技能。这种技能也是铂金级能够拥有的。无影根本没有防备。无影当然不知道，这其实是两个技能：反转后的麻痹术和反转后的圣光治疗。而他现在的鼻子几乎已经顶在了龙鱼者法杖之前。此时，楚云的引导也已完毕。星星燃烧已反转，引导完毕。轰！夸张到了极致的寒苦灾祸。瞬间从楚云的龙鱼者法杖之中喷发而出，各种冰雪瞬间凝结，让一切都固定在了原点。而正对着龙鱼者法杖的无影，更是受到了最中心的伤害，受到大量冰元素伤害，并直接被冻成了冰雕。一道石柱撞击而来，撞中了无影的身躯，打出了高额的伤害。然后，楚云身上的岩石薄膜暗淡了一分，几乎瞬间，无影破开冰面，哈哈大笑：“我懂了，只要把这几根破柱子全拆了。”你的护盾就要失去了吧？嗖嗖嗖！眨眼之间，无影就持着匕首击穿那些石柱，几乎是瞬间，剩下的九个石柱被无影完全击破。无影浑身上下挂着冰霜，气喘吁吁，但眼睛里带着夸张磅礴的杀意。这下
你没有保密手段了吧？真是厉害啊，马赛克，居然能让我狼狈至此！你可以安心去死了！无影呼喊一声，匕首即将刺中楚云的脖子，这一击自信无比。但无影没有发现，楚云怀中的一个怀表，指针开挪移了，是编号物，持续怀表。第165章，使用编号物。在刺中的一瞬间前，不知为何，无影感觉整个时间都放慢了，四周的叶子随风飘舞的速度变得极为缓慢。眼前楚云的外套的衣角飘动也极为缓慢，自己的匕首在即将刺中楚云的这个刹那也极为缓慢，因为附近的一切好像都很缓慢。无影并没有觉得自己是陷入了什么负面效果，只是以为这是自己的某种感觉，耐心等待着匕首刺中楚云。但是这一次的等待太漫长了，仿佛整个世界都停止了下来，只有他的大脑在高速运转，而同时还在以正常速度一般运转的，就是楚云怀里的那只表，持续怀表。持续怀表，类别编号物，编号513等级要求无，职业要求无，效果移动速度正 20% 耐久无，岁月快进，消耗自己最大生命值 40% 的生命值，选择一名目标，令其的时间流速快进10倍，持续当前世界时间30秒。如若此作，使用者也会陷入该效果，持续15秒。这是个什么东西、啊？无影眼睛眯起，十分疑惑。不同于神作级武器那么响当当的大名，编号物绝大部分是比隐秘披风这种冷门神作级武器还要冷门无数倍的东西。一个人穷其一生，或许都见不到十个编号物，而编号物大全更是最高机密，绝非普通人能够了解的。无影在看着这时序怀表，却根本没有看明白它的奥秘。刹那之间，这只怀表上的指针猛然转动起来，一股玻璃感在无影的全身上下游动着。无影感觉自己整个人都要被一股神秘的力量剥离开了。力量变得松软，意识变得沉沦。这是时间的力量。无影瞳孔收缩，自己眼前的各种东西正在高速运转起来。四周被风吹拂的树叶疯狂抖动到了出现残影的地步，而眼前的楚云已早已不见。每一粒沙尘都在以难以想象的速度飞驰运动着，一片刮下吹来的树叶比狙击子弹还要快上数倍。这股时间的力量，莫非又是神作级武器仿制品？无影震撼无比。如果算上这个怀表。楚云就已经在短短几分钟内使用了三件神作级武器仿制品，就连他也只有珍藏的隐秘披风这一件神作级武器仿制品。饶是听说暗杀铂金级职业者也谨慎无比的他，也把这件隐秘披风带上了，以防万一。无影万万没有想到，楚云这个底牌居然一层接着一层，太离谱了。而无影心中的恐惧也到达了一个全新的高度。这个楚云到底还有多少隐藏的东西？而在楚云的视角之中。无影似乎半浮空在了自己的眼前，那把匕首只差一点就刺中自己了，好险！楚云急速后撤，而自己怀中的时序怀表指针正在疯狂转动，一股恐怖的吸力正在汲取着楚云的生命力，来维持着时序怀表的运转。这吸收的量绝对远远不止 40% 生命值了。楚云想起了邓佩所说的话：“编号物是活着的物品。”时序怀表正在疯狂吸收着楚云的生命力，楚云紧紧咬牙，岁月快进。已反转，岁月快进，恢复自己最大生命值 40% 的生命值，选择一名目标，令其的时间流速放慢10倍，持续当前世界时间30秒。如若此作，使用者也会陷入该效果，持续15秒。原技能是大量汲取生命力，反转后就全得给我吐出来。霎时间，持续怀表疯狂转动的指针瞬间停止，而后向着反方向急速转动，躁动的生命力如同潮水一般，向着楚云的身躯灌注。这股生命力极为驳杂。驳杂到了令人恶心的地步，仿佛一大堆富含营养的原材料以最为简单粗暴的方式进行大乱炖，然后以半温不温的诡异热度直接强塞到了嘴巴里，全部灌下。营养吗？营养？好吃吗？真特么难吃！楚云的血条已经回复到了满层，但是时序怀表所提供的生命力仍然是源源不断，仿佛已经吃到撑了。那一言难尽的大乱炖还要强行往嘴里灌，楚云感觉浑身不适，下一秒就要吐出来了。但偏偏这又不是负面效果。无法使用反转来抵消，无影看起来一动也不能动，但楚云现在的状态也难说有多么好，只差一步。楚云咬牙忍住心中与身体里疯狂涌现的各种不适。如果可以，楚云其实并不想使用时序怀表，光是拥有自主意识这一条已经足够让楚云这谨慎之人变得更加谨慎，不到万不得已绝对不用。而到了现在，一用就给楚云带来了难以想象的反噬。不过，所幸。时序怀表的本质工作也没做差，无影确实是被控制住了。动起来啊
，我的身体。楚云紧紧咬牙，勉强从怀中取出了一把长枪。这是一把极为绚烂的长枪，泛着淡蓝色的流光，从枪尾流到枪头，再如此反复，生生不息。朴素、平和而达永恒，正是楚云身上的最后一个神作级武器仿制品——冈格尼尔之枪。而在这把枪出现之时，饶是凶猛嚣张的石旭怀表，也都静止了那么一刹，感受到了他身上的威严。永恒之枪，冈格尼尔之枪，仿制品，类别长枪，等级要求无，职业要求无，效果无，耐久十分之十。誓约之证，展开誓约的守护，在守护范围内，任何是约类、祷告类、祝福类技能施法速度提高 100% 施法范围提高 100%。且引导过程无法被打断，被动技能贯穿一切的意志与枪尖，选中一个目标，立即消耗一点耐久，使冈格尼尔之枪对其造成冲锋，造成无视护盾的高额真实伤害。在造成伤害的过程中，可以持续消耗耐久，维持冲锋状态。在耐久消耗完毕时，冈格尼尔之枪将会消融，最后造成一次高额的真实伤害。第166章，完美反杀完成。无影虽然在持续怀表的影响下，速度变得极慢。但还是看见了冈格尼尔之枪的出现，楚云居然还有神作级武器仿制品，无影已彻底陷入了绝望。他根本想象不到，楚云身上竟有足足四个神作级武器仿制品。在无影眼里，石旭怀表也是神作级武器仿制品，只是名声不显，他不知道罢了。就正如他身上的隐秘披风一样，四个神作级武器仿制品，无影瞳孔缩紧。但我可是星耀级，我可是星耀级，怎么能在你一个区区铂金级小子手中翻车？他从转职以来，大大小小经历了上千场战斗，面对所有低自己两阶的敌人，都是吊起来打。而到了星耀级后，每一阶层的差距变得更大，战斗低阶更是游刃有余。不论什么钻石级职业者，都无法在无影手下走过一个回合，更别说区区铂金级，那可是勾勾手指就能秒杀的份儿。而眼前的这个楚云，也必将也是一样。无影拼尽一切力量，奋力地挣扎着，持续怀表所带来的影响。但楚云怎么可能给他这个机会？攥紧冈格尼尔之枪，楚云来到了无影的身前。因为持续怀表反噬所带来的影响还在震战，但楚云起码现在的状态比无影要好那么一些。楚云举高了手中的枪，不远处一道身影正在树林之中缩缩靠近，正是季坤。季坤极为心惊的看着自己被烧成了焦炭的老爹，但他的心中没有泛起哪怕一丝的悲伤，反而是想着自己能无损继承家业了。而后看向了无影和楚云。无影仿佛被定在了半空，楚云看起了状态也非常差，拿着那把短枪，浑身上下都在颤抖，而两人周围的空气已经扭曲，想来必然是陷入了某种阵法之类的情况。而在此时，季坤瞪大了眼睛，哈哈哈哈，太好了，蠢货老爹死了，无影和楚云两败俱伤。季坤激动地取出了自己的魔法书，准备攻击无影和楚云。他完全没有想着自己只不过是一个黄金级，他已经被巨大的欲望冲昏了头脑。只要把无影和楚云都杀了，他们身上的宝物就全都是我的了。蠢货老爹的死全是因为无影和楚云，我是正当防卫的攻击。哈哈哈哈，季巴顿时开始念诵起来，星辰坠落，开始引。然而，季坤话还没说完，一道湛蓝色的光华便爆发而出，这道光华顿时将季坤斩作两截。刀！季坤茫然地看着自己断作两截的身躯，在这场风波里，他的实力本就是最次的一档，如果及时逃窜。或许还能捞回一条命，而非要这样主动出击，只有死路一条。季坤在最后才想通了这个道理，但他半截身体已经倒在了地上，再也没有办法再想了。而这道光华正是冈格尼尔之枪所爆发而出的，枪刃正中无影的心脏，贯穿一切的意志与枪尖。无影的心脏处，数之不尽的黑暗之气正在汇聚，抵挡着冈格尼尔之枪的汹涌进攻。冈格尼尔之枪的攻势逐渐放缓，再燃烧一点耐久。楚云怒喝，霎时间，又是一层湛蓝色气浪喷发出来，将周围的树木拦腰截断。巨额的真实伤害打在无影的身上，但无影的护体之气正在高速为无影回血。所幸，回血的速度并没有冈格尼尔之枪造成伤害的速度更快。喝呀！楚云拼尽一切力量，为冈格尼尔之枪附加力量。体内那股因为持续怀表而出现的涌动与驳杂的生命力，在此时居然成功分担了一些出去。虽然无影的面容因为技能的原因基本无法清晰看见，但楚云仍然能感知到眼前的无影表情极为狰狞，那完全是临死挣扎的表情。楚云，楚云，无影最后怒吼着，楚云也不再留手，消耗所有耐久度。
，冈格尼尔之枪浑身上下崩裂出了极为闪耀的蓝光，枪尖那一往无前的气势变得更加强大，那不断涌动的黑暗之气也最终在冈格尼尔之枪的贯穿之下完全破碎，最终也完全扎穿了无影的心脏。无影怒目圆睁的表情完全定格，一股鲜血从枪头处缓缓流出。无影，死亡！楚云露出了一丝笑意，随后转为大笑。楚云笑的泪都要出来了。这是劫后余生的喜悦，一个星耀级，一个钻石级，一个黄金级，三人对他先下手为强的暗杀，全都被楚云给一一反杀。这也是楚云正面意义上成功跨两阶，杀死了一个对楚云拥有杀意的星耀级强者，还有两个辅助。这股战绩实在是极为闪烁，如果被外人看见，甚至是可以著书细致描写的教科书级越阶战斗。虽然楚云身上有三个神作级武器的纺织品与一个编号物，还有两个免死的高功能性魔法卷轴。但这些是反杀的关键，而非必胜的要素。普通的铂金级职业者，哪怕拥有这些东西，也没法在无影的手下撑过一秒。这是独属于楚云的胜利。但胜利完毕之后，楚云却没有一般胜利者的荣光姿态。此时的楚云状态并不怎么好。呼呼呼！楚云急促地喘气起来，持续怀表的指针仍在疯狂倒转。给我停下来！楚云紧紧咬牙，命令持续怀表。物品是死的。只要感知到命令，就会立即根据命令而行动。而编号物是活的，他拥有自己的想法。从最开始，持续怀表被楚云激活的瞬间，他就没有想过照顾楚云的感受，甚至来说，编号物这类东西都巴不得使用他的使用者暴毙。而疯狂到了某种地步的生命力，还在源源不断的向着楚云的体内灌注。特么的，楚云两眼翻白，倒在了地上。充盈的生命力让楚云全身上下都在抽搐。我居然被加血加到爆表这种事。给搞到这个地步，楚云彻底昏了过去。第167章，诡异的持续怀表。不远处，矮人部落正在握着锻造之锤的熔炉长老，眉头微皱，看向森林的远方。这是什么动静？一旁的矮人工匠问道。熔炉长老，你怎么了？熔炉长老缓缓放下锤子，看向远处，那边有极为奇怪的生命力正在膨胀。发生了什么事？长老，不少矮人工匠纷纷凑近。熔炉长老在锻造的时候。可谓专心至极，没有什么能够让熔炉分心。而这股波动居然让熔炉长老都为之侧目，很有可能是发生大事了。普通的矮人们也没有熔炉长老这么强的实力，基本感知不到熔炉所能感知到的动静。一旁的风箱长老也是缓缓颔首，眉头皱起。没错，有一股非常奇怪的生命力正在不断膨胀。先前的星星燃烧和冈格尼尔之枪的波动，其实熔炉长老和风箱长老也都感知到了。但是这些战斗波动其实都很正常。大森林之中偶尔会出现凶兽激战的情况，什么战斗波动都不意外。但这股极为诡异、不断膨胀的生命力非常可疑。熔炉长老决定前去一探究竟。风箱、铁钳，你们两个和我一起来去看看发生了什么。好，来了。熔炉长老、熔炉长老、风箱长老、铁钳长老三位矮人族长老们，顿时穿上了各种他们亲手打造的奇怪装备，飞驰向了楚云昏迷之处。很快。三人就看见了一个被长枪贯穿的尸体，一节焦炭，一个被斩作两截的尸体，还有躺在地上昏迷不醒的楚云。这不是锻造之神和酒神的代言人吗？他怎么在这里？霎时间，三个长老大呼小叫，而他们发现楚云其实还活着之后，顿时松了一口气。但同时的，他们也发现了那股源源不绝的诡异生命力，正在从楚云的身上腾出。被生命力侵染的大地，诡异的膨胀、风化，树叶则是变黄、脱落。一般的治疗效果与生命力加成都是温和的，让目标生机化的。但这些生命力虽然给予了强大的疗效，却也在不断加速老化着各种被生命力侵染之物，让目标加速步入暮年，直到消逝。太诡异了！熔炉长老翻找了几下楚云身上的衣物，翻找到了一枚怀表，持续怀表。而持续怀表仍然在疯狂的倒转指针，散发着诡异的力量。肯定是这个诡异的怀表在捣鬼，长得那么古朴，力量却这么厉害吗？熔炉长老，快点关掉它！矮人们叽叽喳喳。熔炉不论按着怀表的控制键，还是用手指拨动怀表的指针，都不起效果。持续怀表怎么可能被这些操作就中断？哎呦我去，这怀表还挺倔！熔炉长老擦了把汗。而持续怀表虽然无法发出笑容，但似乎也隐隐散发出来了一丝嘲讽的意味。这对三位熔炉长老可是莫大的侮辱。熔炉长老，该开工了。铁钳是这三位长老里最喜欢动手的。面对一切损坏的、不讲规矩的机械
，铁钳长，老只会拿起他的铁钳以及各种工具，用物理手段让这些不听话的机械明白谁更强。这么奇怪的怀表，我还没见过呢。风香嘻嘻笑了，拆掉看看它的内部结构，一定能令我们的锻造能力更进一步。三位长老之中，风香是最喜欢拆拆拆的，虽然绝大部分的机械他都能安装回去就是了。至于那些安装不回去的，风香也没办法。熔炉长老呵呵笑了，咱们动手吧。三位长老之中。熔炉长老是最能感受机械温度与温情的人，但对于像时序怀表这种戕害人类的器械，熔炉长老并不打算和他讲什么温情。三个矮人长老取出了各自的工具，靠近了时序怀表。霎时间，时序怀表仿佛感受到了威胁，停止了转动，不断膨胀而出的生命力瞬间消失。哟，还是有自主思考能力的器械。熔炉长老讶异了一声，时序怀表一动也不敢动，因为他的身旁，风箱长老的螺丝刀。距离他已不超过五厘米，时序怀表相信风箱长老是真的想拆了他，哪怕后面三个长老把拆了的他再拼装回去，但他的自主意识也会彻底消散，变成一个平平无奇的装备了。铁钳长老搓着自己的大胡须，紧紧盯着时序怀表，算了，不拆他了。他在代言人的怀里，有可能是代言人的东西，还是等代言人醒来之后再做打算吧。熔炉长老如此道，而时序怀表也极为安静的一动不动，因为没有了膨胀的生命力。楚云虽然还处在昏迷之中，但是呼吸已经变得正常了。处理了这个怀表后，代言人看起来已无大碍。风香非常高兴，我们把代言人带回部落休养吧。铁钳点头道：“嗯。”熔炉也同意。三个长老扛着昏迷过去的楚云，启动飞行装置，飞回了矮人部落。矮人们看见晕在熔炉长老背上的楚云，纷纷震惊：“这不是锻造之神与酒神的代言人吗？他又来光临我们矮人族了吗？太好了！”矮人们性情单纯，看见楚云来到，纷纷眉飞色舞。少有的几个还算细心的矮人，则发现了楚云昏迷的事情。代言人没带，送他去休息一下就好了。熔炉长老又是笑了，但代言人既然已经来了，那我们就准备开宴会吧。嗯，铁钳长老也露出了难得的笑容。等到代言人睡醒，宴会就开。风香长老手舞足蹈，哈哈，这一次我也要和代言人比拼酒量啊！矮人们火热至极的开始筹备起了宴会，烤鹿肉、鲜水果、黄啤酒，香气四溢。而楚云躺在矮人族最为华丽的山洞床铺之中昏迷着。太阳下山，楚云悠悠转醒。我这是在哪？我去，我昏迷了多久？楚云十分紧张。要是昏迷太久，错过了转职任务，交付时间可就麻烦了。一旁一个大脑袋弹了出来：“代言人，你昏迷了一个下午，我去吓我一跳。”第168章。矮人欢胜酒宴，楚云被吓得不起，在看清楚那个大脑袋后，才松了口气。原来是熔炉长老，他本就是想跑到矮人族之中避难的，结果被迫在森林之中与无影激战。现在看来，他还是被矮人族们救下了。哈哈，代言人不要那么激动，激动伤身。你现在的身体可能有我们矮人族看不出来异常，万事小心。熔炉长老指了指楚云床铺身旁的床柜，上面摆着一个造势古朴的怀表，时序怀表。我们发现你时，你正倒在地上昏迷，而这玩意散发着奇怪的力量，导致了你昏迷。其实我们很想拆了它，看看是什么情况，但想到这是代言人你的物品，就还是没有拆。熔炉长老看向时序怀表，楚云是他们矮人族地位尊崇之人，一个区区怀表也敢伤害楚云，他早就想把这破表拆了。再者，熔炉长老确实也好奇这个怀表的内部构造是个什么情况。呼，还好你们没拆，这个怀表对我还有用。楚云汗颜。起码这可是编号物啊！要是真的拆了，这个编号恐怕还真就要空出来了。而且我也是靠了时序怀表才活下来了。虽然副作用有点夸张，但如果没有时序怀表，楚云根本找不到使用冈格尼尔之枪反击无影的机会。听到这话，在柜台上的怀表微微一颤，他似乎被感动到了。那就暂且放他一马。熔炉长老不再看向时序怀表，露出了兴奋的表情。代言人，咱们来开宴会吧！烤鹿肉的香气。还有大麦啤酒的酒香已经弥漫到了这个山洞，楚云的馋虫也被勾了起来。反正现在时间还有多，不着急离开。那我就恭敬不如从命，来赴宴会了。楚云一把将时序怀表揣进兜里，和熔炉长老走出了山洞。此时入夜，四周的森林伸手不见五指，但矮人部落内却因为篝火而闪耀明亮，橙黄色的火光带动着火热的气氛。楚云和熔炉长老走到了篝火附近的桌子上，各种烤肉和啤酒分成不断。还有新鲜摘下来的水果，也是甜美多汁。不少矮人们都凑近过来
，纷纷看着楚云这位他们眼中的锻造之神和酒神的代言人。哈哈，代言人，你身体怎么样了？风乡长老又凑近过来，楚云撕扯着一条烤鹿腿，一个简单的咸鲜口，上面撒了蜂蜜，烤的极嫩，美味无比，已经没啥大碍了。哈哈，那代言人还能拼酒吗？当然可以，没问题。楚云微微一笑，只要有反转能力，酒神本人亲自来拼酒，也喝不过楚云。风香长老高举小木桶酒杯，哈哈，这次我可不一定会输。酒过三巡，风香长老已经烂醉，醉倒在桌子上，鼾声如雷。而楚云又满满喝下一大杯啤酒，面色淡然，云淡风轻。风香长老本次喝下了106杯，破了矮人族的记录呀！哇！但代言人现在已经喝了120杯了，不愧是酒神的代言人，喝了这么多还面不改色，太厉害了！楚云打了个嗝儿，还有谁想来拼酒的？和你们拼个够！我来！一个酒量大的矮人自告奋勇，然后毫无悬念的被楚云给喝趴下了。又有几个矮人前来和楚云拼酒，且无一例外的被楚云给喝趴下了。一番车轮战也没能拿下楚云，还没醉倒的矮人们对楚云的敬佩更深了。他们矮人族酿造的啤酒可不是外面那些破烂酒馆能够比拟的，极为醇香。醉人那些自诩酒量超群、轻轻松松喝一百杯的家伙，在这喝个十杯就得醉倒。矮人们对你的敬佩更深了，您酒神的代言人形象被矮人们更加笃定。楚云看见这个系统消息，顿时呵呵笑了。这场宴会直接开到了深夜，第二天绝大部分的矮人们都宿醉了，只有一些长老们还清醒着。代言人，你的酒量也太厉害了。风香揉着自己的脑袋，我们轮番上也没把你喝趴下。楚云微微一笑，风香长老，既然头痛，怎么不多休息会？不了，不了，还得去锻造呢。风香长老还有几名长老晃悠悠的前往了锻造之处。楚云也起身，那就让我来指点你们几下吧。话音刚落，这群矮人长老们顿时兴奋了起来。好哎，代言人终于又要来指点我们了吗？喂喂喂，赶紧带代言人去看我们这段时间研发出来的新产品。矮人长老们咋咋呼呼的，带着楚云来到了锻造之处，而后打开了一个隐蔽的山洞。熔炉长老按下了遥控器，霎时间，一个高大无比的身影踏着沉重的步伐走出了山洞之中。这是一个高有五米左右的巨大机器人，浑身上下都穿满了装备，显得威风凛凛。代言人，请看，您所说的变形金刚，我们已经做出来了。其他的长老纷纷介绍起来，变形金刚头部的头盔能够抵挡星耀级的全力一击。身上的所有铠甲也是一样，铠甲的内部是各种能量运转装置，让变形金刚拥有战斗能力。变形金刚双手将会拿着星耀级的武器，每个部位的铠甲都会配备一次性远程武器。众长老们叽叽喳喳地谈论起来，楚云满脸愕然，没想到这变形金刚，呃，或者说类似的玩意，还真就被矮人们给造出来了。虽然这种形式无法和真正的职业者碰瓷，但它能量产啊，能够量产的变形金刚。想想就很恐怖，好吗？代言人，您觉得怎么样？矮人们纷纷投来了目光，而楚云严肃点头，很不错。你们的锻造能力出乎我的意料，所以我决定将更加高深的锻造理念传授给你们。闻言，矮人长老们欢呼起来，还有不少矮人长老纷纷掏出录音机或者纸笔，装备记录。楚云清嗓，缓缓开口：“你们知道太阳金乌超热核聚变吗？”第169章。不属于这个世界的奇思妙想，那是个啥？矮人长老们面面相觑，没有一个人听懂。楚云微微流汗，实际上他也不太清楚自己讲的是什么东西，但只要能镇住这群技术高超的矮人们就好了。反正说的再玄乎，这些矮人们也能锻造出来，而且矮人们所需要的指点其实就是全新的点子。楚云只需把前世的那些离谱设定拿出来，就足够让这些矮人们大吃一惊。这可是这个世上独一无二的信息，代言人。这啥意思啊？太阳金乌超热核聚变，太阳金乌就是说的太阳。你们想想，阳光的能量是不是无尽的？矮人们纷纷点头。那如果把无尽太阳的力量统统压缩起来，所绽放而出的力量，楚云感觉自己好像勉强把这段话圆了回去。未等矮人们提出新的问题，楚云迅速的再提出了其他的点子。除了这太阳金乌超热核聚变，还有天机武器诛仙剑阵、思想钢印判官笔、空天母剑凌霄宝殿。暗物质战舰阴曹地府，矮人们听得有点迷糊了。楚云越说越是慷慨激昂，用行星当发动机，打造电磁炮、脉冲步枪、水滴、二向箔、纳米机械虫、AT 立场等等等等，都锻造机械了。目光可绝对不能只局限在我们脚下。数之不尽的陌生名次
从楚云的口中吐出。矮人们完全是第一次听见这些词汇，这些词汇完全没有在这个世界上出现过。而看着楚云那言之凿凿、开口极为轻松的模样，仿佛煞有其事一般。听完之后，矮人们受到了大震撼。代言人，您能解释一番吗？我们听不懂。没问题，我就解释一下吧。楚云大大咧咧的，胡诌了一大番。当然，虽是胡诌。但也刚刚好把一切都都回了逻辑。闻言之后，矮人们都愣住了，他们的世界观都被楚云的这一番话完全的给撞开了。无数新奇的奇思妙想正涌动在这群矮人们的大脑之中。论动手能力，没有什么人能够比得过矮人。他们的心思越灵活，动手将会越巧。打造那本土版变形金刚就是事实。楚云这么稍加点拨，刚刚所说的设想还真能被这群矮人给完成，也说不定。未来可期啊！矮人们对您的锻造思维感到无比的崇敬。您的地位已可比你矮人族的至高先贤。楚云微微一笑，从现在开始，楚云一个人类在矮人族的地位已经比绝大多数的矮人都要高了。这事要是传出去，属于是让人听着就离谱的情况。代言人如此帮助我们，我们无以为报啊！熔炉长老热泪盈眶。他们矮人族动手能力强，但实际上灵感能力非常差，一直都只能锻造一些认知之内的装备。但凡有一点创新，都会被惊为天人。所以。在他们看见从未见过的时序怀表后，就有了想拆表一探究竟的想法，因为他们的灵感真的太稀少了。而楚云两次到来，都给了矮人们极为震撼的思维开拓。有了这些全新想法，矮人族的锻造手段、本领以及领域都能得到一个全新的飞跃。楚云真不愧是锻造之神降临在此世的化身。嗨嗨嗨，这说的哪里话？你们想报答，我当然不拒绝。楚云可从没想过放弃利益，当然。太稀松平常的，能用天风国币买到的，楚云还是会拒绝，卖个人情。楚云什么都缺，就是不缺钱。而比钱要珍贵的道具，楚云将会笑纳。您现在需要什么？我们矮人族必然全力提供。嗯，楚云颔首。你们这儿有传送法阵卷轴吗？传送法阵，空间法师的独门绝技，一些可以使用其他职业技能的职业也能临摹传送法阵，比如邓佩的职业神官，其中也有传送法阵祈祷。实验也有以伤火来传送的技能，但这些都远远比不上传送法阵稳定高效。而空间法师将传送法阵刻入魔法卷轴之中，传送法阵卷轴也就成为了高手之间必然人手一个的魔法卷轴。楚云的小型传送法阵魔法卷轴已经被无影摧毁了，得再弄一个，不然现在光是回宣城都很麻烦。有的，熔炉长老点头。在之前，有个空间法师来我们这里买装备，他身上没有余钱，就用了两个传送法阵卷轴来换取了我们的装备。其中一个就送给代言人吧。楚云微微一笑，那我就恭敬不如从命了。矮人族现在有两个传送法阵卷轴，没了一个，还有一个不对，对矮人族造成太大的损失。再者，楚云现在确实也很需要传送法阵卷轴。熔炉长老将传送法阵卷轴放在了楚云手里。这个传送法阵卷轴是大型的，最多可同时容纳五个人同时传送。楚云一看，果然如此，而且它的耐久度也比之前自己的小型传送法阵卷轴。要多得多，耐击打能力也是如此。这张大型传送法阵卷轴就绝对不会被无影给刺穿了。收不早了，我要离开，去往宣城了。代言人要回人类城市了吗？熔炉瞪大眼睛，请稍等。不多时，风香长老带来了三个年纪轻轻的矮人族。年轻的矮人族就和人类的孩子一样，但他们拥有着与人类孩子完全不相同的蓬勃朝气以及自信和能力。毕竟只是年轻人，而不是真正的孩子。但他们在看着楚云时。眼光之中都是尊敬和崇拜，眼前这个年轻而高大的人类，就是锻造之神和酒神的代言人。喝酒喝倒了最能喝的风香长老，锻造点子让手艺最好的熔炉长老也为之惊叹。代言人，这三个年轻人是我们矮人族之中天赋最高的。熔炉长老顿了顿，我想，再拘于一隅会限制他们的思考力和想象力，浪费他们的锻造天赋，绝对不能让他们再像我们一样了。所以，请求代言人将他们三个。带到人类社会进修吧。第170章，转职完成，钻石。好，楚云严肃回应，这是矮人一族的期望，那么楚云自然也不会拒绝。好哎，三个矮人族年轻人高兴的欢呼起来。寸头的矮人青年大声开口：“代言人，我叫狼头，以后我就跟着你了。”第二名内向的矮人青年小声道：“你好，我叫刮刀。”第三个是一名活力的矮人少女，我叫风铲，我的技术很厉害哦。这三个矮人虽然年轻，但楚云并不小觑他们。这可是熔炉长老都认准的天才，在锻造这方面，没有人类能和矮人比拟。
，哪怕是最为高明的人类锻造师，在矮人提出锻造意见时，也会认真倾听。这甚至可以说是矮人们的种族天赋。很高兴认识你们。楚云对着三个矮人青年微笑，随后看向了熔炉长老。熔炉长老，那我们要出发了。再见，长老们。三个矮人青年眼中带着光。外面的世界，他们还从未见过呢。再见。熔炉和一干长老看着楚云展开传送法阵。带着三个矮人青年消失在了原地。熔炉长老声音悠远，希望我们的孩子们能在外面看见更加广阔的天地吧。我们这些老家伙守在部落里不要紧，但年轻人嘛，也该看看外边的世界了。跟着代言人，准没有错。宣城，转职神殿入口，传送法阵的光芒闪烁，引得路人们纷纷侧目。而楚云与三个矮人青年出现在了街道上。哇塞，这里就是人类社会吗？三个矮人青年们左顾右盼。人类社会太精致，太漂亮了。虽然矮人们锻造手段高超，却也只是住着山洞。而这些高楼大厦，让这三个矮人青年们吃惊不已。楚云向着这三招手，过来，过来，别跟丢喽。嗯嗯，这三个矮人青年立即跟了上来。在这里，他们人生地不熟，听代言人的话，准没错。楚云先走进转职神殿，交付起自己的转职任务。走到转职神殿内，不少人纷纷侧目。现在再宣城，楚云也算是个大名人了。快看，是楚云，他不是刚接了五星转职任务了吗？他是来交接的。这还没几天啊，这也太厉害了吧！面对着各种夸张，楚云无动于衷。而跟在楚云身后的三个矮人青年则更加崇拜了。不愧是代言人，在人类社会也是那么的受到欢迎。而这群看热闹的家伙，在看见楚云身后的三个矮人青年后，顿时怪叫起来：“谁家小孩？我靠，楚云都有三个私生子了，这也太快了吧！”这是足够撼动宣城新闻业的大事件啊！一代新星楚云的风流史。楚云听见这群人的讨论，霎时间一个头两个大，而狼头很不爽这些人的污蔑。我们不是小孩，我们是矮人，我们也不是代言。呃，楚云的孩子，我们是他的追随者。在步入转职神殿前，楚云教他们称呼楚云时不要叫代言人，就叫楚云本名就行。三个矮人青年一直觉得直接称呼楚云的名字太过冒犯，但在楚云的坚持下，也点头了。在外人面前就称呼楚云本名，什么？矮人族？不是说矮人族都藏在深山老林里，不愿见人吗？楚云还拐了矮人族当追随者，各种讨论声压抑不住。不过在三个矮人青年看来，这群人现在说的都是事实，反而露出了一副极为骄傲的神情。这副情况，则更是让那群看热闹之人议论纷纷。楚云有点无奈，我就知道会闹出这么大动静，毕竟是矮人族啊，在人类社会之中。基本不会出现的矮人族，见过矮人族的人类，全都是主动去矮人族部落寻找过的。不过楚云暂时没有再管这些，而是来到了医师转职的工作人员窗口。工作人员小姐姐见到是楚云来了，连忙把水晶头推了出来。楚云在盖住水晶球前，对着三个矮人族青年微微一笑：“等会小心晃到眼睛哦。”在他们三人一脸疑惑之际，楚云盖下了手掌，霎时间，强烈的金光从楚云的手掌之下的水晶球迸发而出。金光瞬间就填满了整个转职神殿，五星转职任务获取与交接，特有的光芒。代言人好厉害，矮人族少女风产极为崇拜，说漏了嘴。旁边的狼头和刮刀也十分崇拜，因为矮人族经常要面对断火的原因，对于各种光芒刺眼的抵抗力比人类要好得多，所以他们三人其实都没有受到什么影响，倒是对于楚云的崇拜又加深了几分。这股光芒真不愧是代言人，救死战将转职为救死战将，铂金、钻石。获得全新技能，终于，楚云逐步露出了微笑。终于晋级钻石级了，而且还获得了两个技能。反转之后就是四个。妙手治愈，选择一个目标，恢复基于楚云生命值上限的 33.3% 并恢复伤势。冷却时间30秒，简单粗暴，但强大到离谱。这和治疗术和以魔力值为计算的治疗，完全不是一个城区的。生命值这个数值，可比魔力值要高出太多太多了。楚云只是稍微估算一下，就能感受到这一招妙手治愈的治疗量应该是治疗术的20倍。而且，楚云本身的生命值上限，因为各种装备的原因，可比其他同期高得多。自己的 33.3% 只怕是比别人满血还要多了。换言之，一个技能就能回满血，除了冷却时间过长之外，简直把治疗术吊起来打。但治疗术并不会被淘汰，短短五秒的冷却时间，就代表他还有出场的空间。直妙手治愈的治疗量真的太夸张了。反转之后的伤害，楚云都来不及细想。接下来获得的第二个技能出现，妙手祈愿。
，模拟并凝聚生命之神的一滴生命之泪，另一名垂死的目标， 30秒内无法死亡，且在此期间内每秒恢复基于楚云生命值上限 5% 的生命值。冷却时间60分钟。第171章：光海市，保命神技，足足30秒的不死效果，好用到足够把绝大部分的保命技能都吊起来打。蓝月帝国有个职业叫野蛮人，他们的大招无尽怒火，可以进入5秒的不死状态。光凭这一招就已经足够让野蛮人的威风闻名于世，而楚云的这一招妙手奇愿，生效时长是无尽怒火的六倍，而且野蛮人的无尽怒火只能对自己使用，楚云的妙手治愈却能随便选择目标使用，保自己还是保队友都是一等一的好用。再者，这技能还远远不是不死这么简单，在30秒内，目标还会每秒恢复基于楚云生命值上限 5% 的生命值， 30秒结束时就已经是恢复 150% 了，哪怕有时候不需要不死效果。这个技能单纯作为一个加血技能也没有任何问题，只是冷却时间太过于长，必然是压箱底的大招，简直是神一样的技能，完全不像会是医师能够获得的。楚云不知道的是，因为医师这个职业过于平庸，整个人类史上从没有一个医师能够像楚云这般，自青铜到钻石级全部领取的五星转职任务。这一招妙手奇愿是钻石级五星转职任务完成后的技能，意思也就是这目前是独属于楚云一个人的技能。世上医师千千万万。但妙手奇愿只有楚云一人拥有，而且这个技能不仅是效果和神一样，这个技能的本身描述就和神明有关。模拟并凝聚生命之神的一滴生命之泪吗？楚云沉吟起来，光是模拟的一道泪滴都有这种不死的能力，也不知道生命之神本尊出手会有多么夸张。神座有名讳与称号，例如神赐帝国的神座名讳主教，称号为悲悯之神。关于神座的秘密实在是太多了。楚云知道有神座的称号是生命之神。但并不清楚生命之神的名讳是什么，源自哪里。现在民众能够知道的神座称号非常多，但能知道的名讳却不到称号的十分之一。就在楚云思考之间，他手掌之下的水晶球金光开始收拢，转职已经完毕了，水晶球不再维持金光，好像闹出的动静有点大。楚云也不打算再在这留下去，转身带领着三个矮人青年，在路人们的目光之中走出了转职神殿，而后去往了宣城职业协会的会长办公室。他得问问邓佩会长。怎么处理这三个矮人青年？虽然说熔炉长老将他们交托在自己手上，但他们肯定不能跟着楚云一起去史莱姆学院，得找个好的落脚之处。而且，楚云本身其实真的没有什么锻造技术。三位在锻造领域哪一代天才的矮人青年们，要是跟着楚云，恐怕会浪费了天赋，得让他们去真正能让他们发光发热、学习新鲜事物的地方。很快，楚云就带着三个矮人青青年们来到了宣城职业协会会长办公室。邓佩原本凌乱的书桌，此时十分干净。而邓佩也在左右收拾着东西，楚云大为惊讶。我去，今天是什么日子？邓佩会长居然在主动收拾东西，是我最后当宣城职业协会会长最后几天的日子。邓佩收拾着东西，笑了一声。楚云愕然，会长你要退位？宣城职业协会大大小小的事情都会交与邓佩过目，而宣城职业协会能够比隔壁的几个城市都要兴盛，全得归功于邓佩的不懈努力。这么兢兢业业的会长，居然要退位？啊，对，我不当了。邓佩点头，十分淡然，似乎完全不把这个位子放在心上。难道这就叫做传说中的不以物喜，不以己悲的境界了吗？楚云十分感慨。然后，邓佩接着说了下一句话：“我会和你一起去光海市的。”这句话把楚云给说懵了。光海市，我们为什么要去那里？因为那是史莱姆学院所在的地方。你要去上大学的地方。邓佩笑呵呵的：“史莱姆学院居然在光海市吗？”楚云大为震惊。光海市，大名鼎鼎。苏省位于天风帝国南部，而天风帝国南部共有13个省，包揽所有城市，唯独没有包揽光海市。光海市独立于13省之外，属于南部13省的总府，是自治市，自古就被称之为学都。历史上有很多著名的学校都在光海市，与帝京并称为天风帝国教育资源最强的两个地方。当然，帝京之所以能与学都相媲美，是因为天风帝国建国后，清盛。北天的主校在帝京得到了教育部的支持，还有帝陵之类的神作级副本在周围，以扎实的资源才能与光海市的教育底蕴所比肩。当然，清盛北天也是在学都光海市拥有分校，例如北天光海分校内成绩优秀、天赋卓绝的学生会被送到帝京进修。史莱姆学院名声不显，我还以为会在一个极其偏僻的地方呢。楚云喃喃自语，虽然史莱姆学院非常低调，但那毕竟仍然是天风帝国高层最为注重的隐藏学院。再怎么说。也只是会开在京都与光海市这么两个地方的。邓佩笑笑，史莱姆学院在帝京也有分校，但那个分校更像是一个接待所，因为所有的史莱姆学院学生都在光海市，只有学生们成群奔赴京都时才会启动分校，当个宿舍那样子。
。嚯，有点意思。楚云点头。邓佩也把一个档案给楚云塞了过来，这是史莱姆学院招生负责人冷念给你的档案，里面的内容你随便看几下就得了。里面的重点是从今天算的五日后去往光海市报道，到那时我会带你去的。我明白了。楚云接下档案，随手翻阅起来。啊，对了，会长，我有一事相求。说着。楚云指了指身后有点紧张的三个矮人青年，请你为他们三人准备个妥当的去处吧。邓佩看着楚云身后，有些讶异：“楚云，你这么年轻就有三个私生子，孩子的话我安排的小学吧？不是孩子，是矮人。”哦，矮人，矮人。第172章，稀有的矮人。邓佩差点从椅子上跌倒下来，连忙坐正，看着楚云身后的三个矮人青年：“你们是矮人？”“没错。”狼头十分骄傲的挺起腰杆。我的名字是狼头，我叫刮刀，我是风铲，颇有特色的名字，顿时让邓佩一愣。只有矮人族们会起这种与锻造器具有关的名字，因为矮人们是极为热爱锻造的种族，是天生的锻造天才。真的是矮人族啊！邓佩双手微微颤抖。矮人族们基本都待在深山老林之中，邓佩也不是没见过矮人族，但这都是他亲自去矮人族见面，从未见过矮人走出部落，走出深山。矮人们很排外。和人类的交情也只止步于简单的交易和宴请，从未听说过有人类能在矮人族获得一定地位与友谊，更别说能带矮人们出部落了，几乎是前所未有的事。这太神奇了！因为一些原因，这些矮人们和我一起走出了部落。楚云呵呵一笑：“会长，还请你安排一下他们的去处，不要浪费他们的天赋。”这没问题。邓佩看着三个矮人族青年，如获至宝。在人类社会的矮人族太稀奇了，而且。看这几位矮人族青年的样子，是会愿意把锻造技巧分享出来的。这放在哪里都是无价之宝。我在光海市的南方总府转职协会有点交情，这次陪你去光海市，就让他们三个去南方总府转职协会吧。在那里存在着天风帝国第一锻造师火志，如果能交流对谈，必然大有裨益。这就好，楚云放心了。这样的话，就会不负熔炉长老的期待了。阿会长，你能不能和我说说去史莱姆学院需要准备什么？只剩下最后几天了，楚云也打算像邓佩这个样子准备一番。没想到邓佩露出了一副邪魅的笑容。不用准备啊！楚云十分疑惑。那会长搁这儿准备个什么劲？那史莱姆学院里面是个什么情况？说一下呗。嘿嘿，不可泄露也。等你去报道的时候就知道了。放心，史莱姆不是什么黑地方。你报道的时候如果感觉不对劲，随时都能跑路。要是真跑路了，我就没地方上学了。楚云无奈开口。但邓佩又完全一副你懂的表情，楚云是完全不懂啊。会长，既然你啥都不想说，那我先走了。出发那天你记得叫我，没问题。你赶紧走吧，这收拾可能还要好几天呢。邓佩看着虽然整洁，但仍然有许多东西未分类的办公室，一阵头痛。走出办公室，狼头悄悄拉了拉楚云的衣角：“代言人，我们能见到你们人类最厉害的锻造师，这事是真的吗？”另外两个矮人青年们也露出了渴望的表情。虽然刚刚那个老头样的人类信誓旦旦，但他们并不能完全相信普通的人类说的话。他们听代言人的。楚云微笑点头：“是的。”好哎！三个矮人青年们欢呼起来。矮人们就是这样，心思淳朴，只要知道与锻造有关的事情，就会非常高兴。楚云带着他们三人来到交易所前，询问了一番，得知谢行已经离开。谢行不在，算了，战利品就不在这卖了。在楚云击杀无影而因持续怀表晕倒在树林之后。熔炉三位长老很快就赶来救场了，而无影等人死时的战利品也都被他们收拾完毕，打包给了楚云。楚云原本还想卖一部分的，但既然谢行不在，楚云失去了兴致，不如去光海市再卖。那种大城市，物价肯定比这儿要高，八成能卖得更贵呢。想着，楚云带领三个矮人青年们转身离开，前往自家别墅。哇塞！三个矮人青年们站在门口，昂头看着楚云的别墅，眼睛闪闪发光，好漂亮的建筑。这儿就是我的家了，请进吧！三个矮人们惊呼连连，生活也太豪华了吧！虽然矮人们锻造技艺高超，但生活确实甚至能用贫苦来形容，穿着还好一些，和人类没什么两样，住处便是重量级。矮人们似乎非常喜欢睡山洞，并不是简陋的只能睡山洞，而是矮人们真的很喜欢睡山洞，把山洞装修的十分漂亮。楚云那时昏迷睡的床铺质量也不错，住所是山洞，收藏室是山洞，打铁室也是山洞。代言人，这是什么？狼头指着煤气灶，这个是煤气灶，可以点出火焰做饭，不知道吗？啊，你们还确实真不知道，你们做饭是直接用火烤的。楚云敲着脑袋，嗯
，矮人族们锻造技艺的高超和生活的极度简朴，差距太大了。一旁的刮刀十分好奇的看着客厅的大屏幕。宣城的富商季霸与妻子季坤失踪已快两天，此时电视机正在播放新闻。代言人，这是什么？这是电视，能够把千里之外的影像投放到屏幕之中。风产看着冰箱往外丝丝冒出的一丝冷气，大为吃惊。代言人，这是啥？这是冰箱，能够散发冷气。保存食物，说着，楚云都饿了。冰箱里存着的东西仍也不少，都是些十分顶饱的美食。楚云便全都取了出来，分给这三个矮人族青年们，自己也一起吃了起来。矮人族的饭量并不比人类要差，四个人敞开了吃，冰箱很快就空了。不过，楚云也不打算填补啥的，反正再过几天，他们就要去往光海市，而这个别墅八成就要吃灰了。好饱，刮刀吃的非常开心，三个矮人青年们吃的非常满足。他们在部落里吃的都是最简单的烤肉和啤酒，哪里吃过人类工业化洁净的包装美食？好好吃啊！风产大大咧咧的打了个饱嗝，有点犯困了，狼头脑袋歪歪。楚云给这三个家伙安排好了客房，顿时自己也有困意涌上来了。但现在还不是睡觉的时候，该反转一下自己晋升钻石级后获得的技能了。第173章收拾战利品。走到房间，关好了门，楚云坐在床上。开始反转自己转职钻石后获得的两个技能，反转妙手治愈，妙手治愈反规则开始。定，恭喜宿主的妙手治愈已反规则，请自行查看。妙手治愈，选择一个目标，造成基于楚云生命值上限的 33.3% 的真实伤害，并令目标陷入治疗效果减少 75% 的重伤效果，持续30秒，冷却时间30秒。无敌强的伤害类技能，正应了楚云的猜想。果不其然，治理能力爆炸的妙手治愈，转化一下。就变成了伤害爆炸的伤害技能，楚云不禁感慨：生命值加成，这独立城区的含金量，楚云十分懂得。魔力值高加成的装备不多，但生命值高加成的装备可不少。更何况，楚云现在身上穿着摩拉丁之玉，生命值已经是钻石同阶的五倍左右。这就代表，楚云一个反转后的妙手治愈，就已经能够秒杀钻石级的凶兽与职业者。而拥有了反转的妙手治愈之后，楚云的输出能力比起星耀级也已不逞多让。楚云接下来反转了第二个技能，反转妙手七刀，妙手七刀反规则开始。定，恭喜宿主的妙手七刀已反规则，请自行查看。妙手七刀模拟并凝聚死亡之神的一滴死亡之泪，另一名目标30秒内无法使用任何免死技能，且无法成为免死类技能的目标，且在此期间内每秒受到基于楚云生命值上限 5% 的真实伤害，冷却时间60分钟。反转后模拟的是死亡之泪，而这个技能。变得更加克制免死类技能了，也不知道生命之神和死神哪个要更强。楚云思索起来，反转后的妙手祈祷虽然能够阻止目标获得免死类状态，但无法打断免死类状态。现在看来，应该还是生命之神的全能更胜一筹。当然了，克制免死之力本就是个极为有用的能力，只要释放的足够早即可。当然了，这两滴泪珠都是楚云模拟出来的。只能暂且做个区分，生命之神和死亡之神究竟孰强孰弱，犹未可知。反转了这两个技能之后，楚云晋级钻石级，就相当于拥有了四个技能。楚云呼了口气，开始翻找起战利品。首先是祭霸的那本魔法书，富甲宣城的祭霸所用的武器可不一般。那是祭霸被星星燃烧直接秒杀，但这本魔法书却完好无损的存留了下来，强度可见一斑。狂浪潮涌之书，类别魔法书。等级要求45职业要求法师，效果魔力值加700000耐久271435 00潮涌进入战斗状态时，每秒提高 10% 的移动速度， 5 0的吟唱速度， 2 5的专注度，并恢复 10% 的已损失魔力值，持续10秒。持续时间结束后，每秒失去之前获得的效果，持续20秒。持续时间结束后，开始提高效果，持续20秒，而后周而复始。被动技能狂浪。立即清空所有魔力值，根据清空的魔力值数量，提高下一次施法的技能效果以及施法速度。技能效果最高不超过 500% 施法速度最高不超过 50% 冷却时间120分钟。非常猛的魔法术，楚云微微吸气，不愧是大富豪级霸所使用的武器。不论是离谱的耐久度、强大直接的魔力值加成，还是主动技能，都非常强力。楚云还是第一次见到，除了自己获得的道具外，还有两个装备技能的装备，这应该能卖大价钱了。嗯。祭霸的装备应该很有名，看我反转一下，反转潮涌和狂浪，潮涌反规则开始，定，恭喜宿主的潮涌已反规则，请自行查看。潮涌
。进入战斗状态时，选择一个目标，每秒降低 10% 的移动速度， 5的吟唱速度， 2 5的专注度，并恢复 10% 的已损失魔力值，持续10秒。持续时间结束后，每秒获得之前获得的效果。持续20秒。持续时间结束后，开始降低效果。持续20秒，而后周而复始。被动技能，从选择自己变成了可以选择其他目标，而且最开始的加成变成了降低。对敌人使用，可以打一个措手不及。狂浪反规则开始，定，恭喜宿主的狂浪已反规则，请自行查看。狂浪，选择一个目标，立即补充所有魔力值，根据补充的魔力值数量，降低下一次施法的技能效果以及施法速度。技能效果降低不低于 50% 施法速度降低不低于 50%。冷却时间120分钟，这个如果给一个魔力值抽干的目标使用，瞬间就能补充满魔力值了。虽然下一次使用技能会有所限制，但能瞬间补充所有魔力，已经足够填补它所有的缺点。这件装备必然令人趋之若鹜，而且更改了装备技能之后，绝对没人能把它和祭霸的武器联想到一起了。收好这本《狂浪潮：永之书》后，楚云拿出了第二件宝贝——无影的最重要宝贝——神作级武器仿制品——隐秘披风。这是一件宛若透明的披风，攥着它仿佛攥着空气。隐秘披风仿制品，类别披风，等级要求无，职业要求无，效果移动速度正 15% 耐久三十分之十八。夜色之下的狂奔，不处于战斗状态下时，移动速度提高 15% 进入战斗后，移动速度提高至 40% 攻击速度提高 20% 持续10秒，而后移除移动速度加成。攻击速度加成削减至 10% 被动技能，夜色之下的鬼魅消耗一点耐久，立即隐藏自己的身影，进入隐身状态，并立即进入脱战状态，持续30秒。若在隐身期间消耗一点耐久，延长隐身，则延长时间至45秒。在隐身状态期间受到伤害或释放攻击，将会立即退出隐身状态。第174章，肖振式来访，拥有隐身效果的神作及武器仿制品，楚云露出了欣喜的表情。在各种各样的十分稀少的特殊能力之中，隐身也算是稀少之中也极为稀少的一类。通常是某些稀有职业的特别能力，其他职业能学无数技能，也不见得到能学到与隐身有关的。就像楚云的医师，哪怕能学习到模仿生命之神泪滴这种逆天能力，也不会有学习来隐身的能力，甚至连一丝关联都没有，反转也反不出来隐身效果。纵使是无影这种拥有可以模糊其他人印象这种离谱的职业，也没有隐身技能，必须要依靠隐秘披风才能做到隐身。楚云也没听说过。可学习技能书里出现过隐身类技能的，而现在出现的这个隐秘披风可以大大提高楚云的上限能力，还有大半的耐久度，还能用很久。楚云非常满意。这种辅助类神作及武器仿制品虽然没有直伤类那么简单有效，但他们胜在使用频率会多很多。一个伤害类神作及武器仿制品在激烈的战斗下，一场战斗就把耐久度花光，直接报废也是很正常的。但辅助类的可以使用很多很多次，再激烈的战斗也不会拉长太多使用频率。美杜莎的头颅，现在楚云也有大半耐久度，还能支持使用几次。眼下的这个隐秘披风也是一样。除了狂浪潮涌之书，还有隐秘披风之外，剩下的战利品也就不值一提了。楚云其实还挺想要无影的瞬杀法阵卷轴，但好像已经被无影用光了。隐秘披风留下，其余到了光海市就全部拿去卖了。收拾完这些战利品，楚云又看了一眼时序怀表，这个造型古朴的怀表静静地躺在楚云的怀里，仿佛只是一个死物，没有任何自主意识。但楚云不敢大意，这可是编号物。战胜无影之后的副作用，哪怕反转了，都还仍让楚云心有余悸。楚云吐了口气，将它放在了储物戒指的最深处。不到万不得已，绝不能动用这个玩意。而后就是御兽球，金蛋躺在御兽球里，呼噜呼噜的睡着。他还是一条幼龙，需要充足的睡眠才能成长。楚云也不打算打扰他，还是让这崽子好好睡觉吧。等需要战斗的时候，再看要不要把它扯出来磨砺一下。实际上，现在绝大部分情况下的战斗，楚云一人解决足矣。哪怕是面对究极险境，金蛋助阵能给的帮助也不多，还要楚云花费一定心力来保护他。现在，只有楚云在面对不算危机且不能暴露自己全部实力的场合下，还有需要全力速通的情况下，才会需要金蛋。黄金圣龙又在，快快长大啊！楚云感慨了一声，随后将御兽球收好回储物戒指，伸了一个懒腰，决定自己也睡一觉。睡了不知道多久，楚云被电话给吵醒了。喂，云子，你这两天有空吗？电话那头是肖振是爽朗的声音，算是有空吧。楚云打了个哈欠，回答道：“距离去往光海市找史莱姆学院报道还有几天，这几天时间，楚云算还是有空的。咋了，胖子？有空就好。”肖振氏的声音透露出一股喜意。
电话里说不明白。我过一会儿就来你别墅找你，到时候详谈。夺得大考第一名后，楚云霄、镇世云木三人都获得了别墅，而且还是三个紧贴着的别墅，三人来往非常方便。不过萧镇世因为他父亲萧问天管控过严的原因，还是居住在家。云木也因为即将要去光海市报道，所以回家和父母告别之类的，最近也不在别墅这边。楚云起床洗漱一番，就听到了敲门声。萧镇世到了，嘿。云子，气息变得很强了呀！萧振是嘿嘿一笑，突破到钻石了。不愧是你，真敏锐啊！楚云也笑了。他和胖子自打小就穿同一条裤子，对互相的脾性可谓是了解的不要不要的。楚云拍了拍萧振是身上的各种肌肉，全都硬得跟个铁疙瘩似的，和大考之时完全不能比。胖子，你也升到铂金级了吧？萧振是点头，对，现在是三十七级，这个升级速度已经算是可以傲视群雄的了。除了楚云这种带着系统不讲理的人外，萧振氏的升级速度已算作火箭一样快。而铂金级在青年一代也是个中翘楚。作为萧问天的儿子，资源的富足程度不用多说，但萧振氏个人的努力也不能忽视。也不知道经历了什么危险，才能这样升级。这是他先天幸运与后天努力的叠加成果。我都这么健壮了，要不就别叫我胖子了吧。萧振氏狂秀肌肉，楚云哭笑不得。我都从小叫到大了，这很难改口啊。小时候的萧振氏真的是圆滚滚的一个胖墩，萧问天老来得子，极为疼爱，什么营养品都给萧振氏补，让他十分肥胖。这和楚云小时候因营养不良而呈现的面黄肌瘦相差极大。谁也没想到，这两个人居然能够成为生死之交的兄弟。嗨，一晃这么多年过去了，我去，我差点把正事忘了。萧振氏一拍脑袋，说道：“他爹刚刚回家，在知道我有空后，非要带我去参加一场南方顶级富豪势力之间的聚会，搞个……”那什么血腥狩猎赛，这个比赛我爹虽然并不太喜欢，但毕竟是富豪聚会，不去不好。再者是这次比赛的奖品十分稀缺，主办方那边听说准备了好几个，让我爹都感到吃惊的顶级奖品。是什么奖品？楚云有点愕然。萧问天是宣城最大的富豪，他的手甚至还扩散到了周围好几个城市，放在整个苏省都是排得上份的顶级富豪。这主办方的奖品能让萧问天都感到吃惊。不过想想这是顶级富豪们的聚会，奖品夸张了一些，也算合理。萧振是左看右看，保证了附近没有人之后，低声开口：“云子，你知道编号物吗？”第175章深谈。上帝之眼，竟然是编号物！楚云大感吃惊。现在，楚云终于明白为什么萧问天会那么吃惊了。编号物这种物品的含金量和稀缺性，恐怕只有神作级武器的本尊才能压他一头。对比其余无数的道具，都是腐蚀般的存在。再怎么有钱的富豪，也无法做到能自信开口，随便周转编号物。编号物的唯一性已经决定了他的地位。看着楚云的这个表情，萧振是笑了一声。看来云子也知道编号物啊，那我就不用再赘述了。总之，当前情况就是这样。云子，你要来吗？萧振时的表情严肃而又真挚。这个活动有危险性，哪怕是我也无法保证什么。要来与否，我尊重你的决定。楚云微微一顿，他感受到了萧振时口中的严肃之色。不论是大考之中的火山口激战。还是闯关命运塔中与凶兽对决，乃至于在地灵进行速通，虽然热烈，但都因为有传送装置的原因，并没有生命危险。而现在的这个血腥狩猎赛没有丝毫保证。但最终，楚云露出微笑，点了点头。来，天维国度都去过了，面对无影的击杀也活下来了。现在算起来，楚云已亲手击杀过两位星耀级，而且是以铂金级的实力。现在楚云都钻石了，楚云已有了更加深厚的底气。什么危险没见过？既然能去。那就去，太好了，还得是云子你，萧振是非常高兴。如果我们两个出马，拿下第一，不是手到擒来？到时候编号物，咱们也能拿到。编号物啊，也不知道拾起来是个什么感觉，拥有负面效果和自主意识的东西，应该问题不大。看着萧振是这股对编号物如此热情的样子，楚云顿时苦笑一声。在楚云还没使用时序怀表之前，楚云也是这么看待他的，但在使用之后，就十分清楚这玩意的危害性了。要不是矮人族熔炉长老们前来救人，楚云可能还真的要交代在那森林之中了。编号物有自主意识这种特性，没有使用过是真的无法想象。反正时序怀表这玩意，楚云不到万不得已是绝对不会再动用了。胖子，我觉得你可能对编号物这种玩意有误解。咋了，云子？忽然说这话，来，过来点等到萧振时凑近，楚云悄悄的把时序怀表取了出来。时序怀表安静无比，一动不动。云子。这个是，胖子，你看过编号物的编号物档案册吗？编号物档案册，天风帝国高层所编纂的手册，只有地位够高的人才能获得。楚云是在邓佩的办公室里看的。
，我看过，编号物共有八百多个，每个物品单独一个编号，其中有约七十个编号因为食物损毁而无补充，处于空缺状态，我全背下来了。”肖振氏语速很快，等级越高，职业者的视力、记忆力、身体素质均会得到提升，这是无关于职业分类的，任何人都一样。在铂金钻石级，想背下一整本书，只需要五分钟的时间。而且可以保持一百年不忘。而在从星耀到达王级之后，身体素质就从真正意义上的超脱于凡人了。回忆一下，编号513肖振是看着楚云手心的怀表，吸了口凉气。这个就是能够操纵时间的编号物——时序怀表。虽然编号物档案册上写着时序怀表极为古旧，但终究没有配图。没想到居然这么古旧，很像中世纪破落贵族所的物件，老旧、古朴，造型简单，锈迹斑斑。没错。楚云点头，而后把使用了时序怀表之后的负面效果给肖振是一五一十的说了。自家兄弟把这些信息全部分享出来，互通有无，才能保证在未来少走弯路，少点失误，免得在关键时刻酿造大错。在听完楚云细致的讲解后，肖振是极为吃惊，没想到编号物的危险性居然这么厉害，怪不得编号物档案册上说一定要万分注意啊！拥有自主意识还是有点离谱了。肖振是沉吟起来，会反抗使用者吗？神作级武器也是拥有自主意识的，但他们是属于和使用者，也就是神作们为齐心协力的状态。从某种程度上来说，甚至能够算是战友，互相打配合，能够发挥出一加一大于二的效果。但编号物则是时时刻刻都在反抗使用者的存在，他们会用尽一切开对抗使用者，甚至随时准备令使用者陷入死境，获得自由。闯天为国度，遇到神之血研究所的两个星耀级强者和宣城职业协会会长邓佩携手击杀，获得了编号物，真惊险。虽然我也有点猜测过，但没想到那个速通地灵、火爆全网的马赛克，居然真的是你！钻石级的凶兽根本挡不住你啊！这次邀你来，看来我可以高枕无忧了。云子，你居然还被那个大名鼎鼎的喋血堂杀手无影盯上，最终还成功反杀，真不容易！楚云的这一番惊险经历，让肖振是感慨连连。我原本还想把这段时间的魔鬼训练说给云子你听听炫耀一番，现在看来完全拿不出手啊！楚云微笑，他懂肖振是付出了多少的辛苦和努力。这样说法，只是不肯说出来，让他担心罢了。但既为兄弟，楚云也不会故意揭穿肖振氏的这个说辞。对了，胖子，你说的这个叠血堂是个什么组织？楚云完全没听说过，是个隐藏颇深的邪恶组织，在苏省一带行动。组织内有三四名星耀级杀手，其中一个无影被云子你反杀了。肖振氏顿了顿，这个组织的老大是王级实力，代号鬼魅。王级实力，楚云深思起来。楚云还清晰的记得。邓佩在说到王吉时的渴望以及无奈，这个境界太超脱了。不过叠血堂只是小玩意，老大鬼魅其实是一个更大的邪恶组织的成员。这个邪恶组织叫上帝之眼。第176章会面肖问天，好耳熟的名字。楚云曾听邓佩提起过这个邪恶组织。肖振是道：“这个组织我也所知不多，但知道他们最喜欢剥夺职业者们的特性，并安装在自己的身上。他们是自己为上帝的眼睛，无视法律肆意的裁断世间的一切。”把除了他们以外的人都视为下等人，随意烧杀抢掠，是实打实的邪恶组织。这个描述听得楚云又是脊背冒汗。楚云这个体质还真是这群邪恶组织的香饽饽啊，还得怂，还得稳，不能冒风头。总之，自身实力这方面是绝对随便不能在外人勉强展现了，得靠金蛋这些已经展现出来的战斗力进行展现。咋样，云子？那我们出发喽。等等，我回屋里找下人。啥人？云子，你还金屋藏娇啊？楚云呵呵笑了，我还想藏呢，问题是没胶能藏啊。走到了三个矮人青年休息的房间，这三个矮人们已经睡醒，正在吃着摆在这房间里的零食。三位，要不要和我出去走走？三个矮人青年面面相觑。代言人去哪里，我们就去哪里。很快，楚云带着三个矮人青年来到了门口，而肖振是大为震惊。云子，你都有孩子了，还是三个？什么时候的事情？不是，他们三个是矮人族。楚云无语，怎么每一个见到这三矮人都会第一时间怀疑这三个是他的孩子？不过想想也合理，毕竟人类社会极难出现矮人族，这么猜测也是合理的。个屁啊，猜猜是楚云的亲戚朋友之类的，不是更合理吗？经过一番解释之后，肖振是更是震惊。云子，我感觉我都快搭不上你不乏了，你这一番操作简直闻所未闻。运气好，运气好。楚云半谦虚半实话，最开始的时候。楚云可没法保证自己所说的前世观念能征服矮人族，而喝酒喝倒整个矮人族，则是纯纯依靠了系统的反转。没想到云子你喝酒这么厉害，我之前怎么没发现？
因为我们学生时代时不喝酒。”楚瑜说了一句合理的废话。肖振士想了想，回答道：“还真是。”两人带着三个矮人青年们上了肖振士的私家车，并闲谈了一整路，最终到达了肖振士的家，也就是肖问天的花园大别墅。虽然楚云现在住的也算十分名贵的别墅，但和眼前的这个相比，简直就是小巫见大巫。楚云其实不是第一次来萧振氏的家了，但每次前来，楚云都会被这夸张而奢侈的布置与楼宇感到震撼。这不是来过区区几次就能免去的震撼。司机下车开门，萧振氏带着楚云还有三个矮人青年们下车，前往了这座花园中心的别墅。道路中间的花匠们纷纷对着楚云和萧振氏微笑：“少爷，尊敬的客人们。”楚云虽然只来过几次，但这些花匠们都对楚云十分熟悉。因为萧振氏只带过楚云这么一个人来过家中，而这些花匠说们是因为楚云和萧振氏身后的三个呃小孩子，萧振氏一一呼喊他们的名字回应，而楚云则是微微一笑，因为楚云真不清楚他们的名字。狼头、风铲、刮刀则是十分兴奋地看着周围，对他们而言，人类社会上的一切事物都是十分新鲜的、有趣的。走到了别墅之内，萧问天亲自走了出来，回来了，儿子。哟，这不是楚云吗？萧问天哈哈大笑，我儿子肯定把这次要去的地方和你说了吧？那地方很危险。其实我和他说了，别强迫你来，结果还是来了呀。老爸，楚云很猛的，不会有危险。萧振氏对于自己老爹有些贬低楚云的意思表示很不爽。楚云倒是没有在意，因为他明白萧问天这是确实在关心自己的安全。对外，他不是战斗力爆表、能打能奶的全能法师，不是火爆全网的速通高手马赛克，不是反杀两个星耀级的究极狠人。只是一个羸弱、靠着黄金圣龙幼崽战斗的脆皮医师罢了。嗨，儿子你啊，对朋友还是这么好。楚云则是微微点头。肖叔叔好。一晃眼，楚云你也长这么大了。肖问天也陷入了回忆模式，然后忽然间看到了楚云身后的三个矮人青年。矮人青年们瞪着迷茫的眼睛看着这个大叔，不明白为什么大叔要盯着自己。楚云你居然都已经有孩子了，还是三个？我靠！不要大伙每个人在看见他们三个时。都异口同声说是我的孩子，行吗？怎么都那么心有灵犀啊？还是说真的和楚云有面相类似之类的？在经过了一番细致的解释后，萧问天终于明白了这三个矮人青年的来历，也告知了现在楚云和这三个矮人青年是什么关系。随后，萧问天更是两眼冒光，全是出现在人类社会之中的矮人，可真是稀奇啊！老爸，你不会是想……萧振是无语。没错，萧问天看向楚云，满脸诚恳。楚云。我想招聘这三个矮人来到我们公司，资薪待遇我们会给予最顶级的，而想学习深造锻造技术也非常合理。我们公司有专门的锻造师，正等着和锻造奇才们的矮人深入探讨呢。肖问天的问天有限公司是一家以出品各种战斗有关物资与道具的公司，各种武器、装备、魔法卷轴、魔法药剂等等，全部都在制造并大批卖给交易所，属于是各种交易所的供货商。而问天有限公司里最为先进、拥有技术含量也最为重要的两个方向，一是载具制造。二是神作及武器仿制品复刻，神作及武器仿制品的制作方法并不是参照神作及武器的出现方式，而是用其他办法来仿制出效果，比如美杜莎的头颅仿制品，其材质并不是真的头颅。问天有限公司如果能和矮人族们交流一番，这两个方向必然都能大进一步，而问天有限公司的手能够扩展更远。第177章，肖问天请来的帮手，可以啊，但这只能是这几天了，后面我们得带他们去光海市。这几天，楚云若是和肖振士去参加那血腥狩猎赛，那么这三矮人青年也无处安置，留在肖问天的公司里很不错，安全有保障，技术能学习，没问题。肖问天哈哈大笑，几天不是时间，只要能够与矮人族深刻探讨锻造技术，哪怕只有几天，都对整个公司的技术大有裨益，甚至能够在全新观念的推波助澜下做出全新突破，那感情好啊！看着楚云和肖问天其乐融融，肖振士也非常高兴。而在此时，肖问天呵呵笑了，你们俩好兄弟，一同去参加血腥狩猎赛，我自然是很高兴的。但因为这个比赛真的危险，所以我给你们俩好兄弟准备了几个帮手。说着，肖问天拍了拍手，门后面走出来了几个人。这血腥狩猎赛是最多组成五人一个小组，你们两人去是去，五人去也是去，就带上他们三个吧。走来的三人分别是一名意气风发的青年，一名身披法袍的中年，还有一名沉默的老者。看见这几个人，肖振是顿时陷入了震惊的表情。而楚云也忍不住说出了走在最前的青年的名字，竟然是于木。意气风发的青年看向楚云，不禁挑眉。他的名号传播不广，只有实力强大或者背景深厚之人才能知道他的名字。没想到楚云居然认得他，于木人称寒冰之刃
，职业是寒潮预言师，可以极为轻易的指挥暴风雪的力量，放在整个宣城也是傲视天骄的。但他的这个职业，因为有个致命弊端，那就是时不时会陷入冰封状态，故而很少闻名于外，甚至因为冰封自己，连大考都没能赶上，只能另寻他处，寻找人帮他上大学。最终找到了在宣城一手遮天的萧问天。虽然此人名声不显，但战斗力在宣城的年轻一辈数一数二。幸会，楚云，中年人装光平淡的开口。这股平淡，并非对楚云的蔑视，又或者为人的冷淡，而是一股奇特的气息，将庄光的表情和语气都限制在了最正常、最普通的情况。你好，庄光。楚云看着这个中年，微微点头。庄光，人称不死的庄光，他在十年前只是个普普通通的水法师，但因为某个意外，平衡之神似乎把一丝稀薄的力量灌注到了他的体内，从此，庄光的生命值和魔力值永远都调整到在 50% 的水准。而受到负面状态时，会随机获得一个正面状态；在受到正面状态时，也会随机获得一个负面状态，将自身的 buff 与 debuff 的数量平衡到数量一样。只要庄光不被一击秒杀，他的生命值将瞬间调整到 50% 无法被杀死。庄光既是法师，也是前排。同样的，庄光的表情也被平衡到了一股不咸不淡的意味，这是平衡之力留下的后遗症。最后的老者则是张开了嘴巴，却一个字也没有说。这个人。楚云便不认识了。萧震是嘿嘿道：“云子，你肯定认识，只不过你是听过他的名字，没见过本人罢了。”此人是无言老人。无言老人笑了笑，露出一排漏风的牙齿。全是无言老人。楚云十分吃惊。无言老人在一百年前是宣城一等一的天才，在那时就已经是星耀级巅峰。同时，他还与另外四个天骄组成小队，猎杀凶兽，一时间风头无两。但因为某次凶兽抱团来袭。一时间，天骄小队应对不及，在反杀了数千个凶兽后，四名队友阵亡，只有他一人死里逃生。归来之后，发现自己的喉咙已经沙哑到了说不出话来，且因为心结原因，等级再无寸进，便逐渐不愿开口，逐渐销声匿迹，成为了宣城夜色下的一个孤魂。时过境迁，他的名字渐渐没人提起，在提起他时，都会说他的外号“无言老人”。这三个帮手可真强啊！楚云忍不住咂巴嘴，不愧是萧问天，一出手可真是叫人吃惊。于木庄光这两人请来，已经足够需要花上大价钱了，甚至还把只存在于都市传说之中的无言老人都请来了。怎么样，满意吧？那就让他们三个和你们组队吧。楚云闻言，微微一顿，他欣赏这三人的实力没错，但真的不想组队。一来，要是有外人在场，自己不好发挥全部实力，束手束脚；二来，也是非常关键的一条，那就是楚云真的不想分经验啊。多一个人，杀死一个凶兽所分掉的经验就多一份。楚云现在刚刚突破到钻石级，正需求大量经验值升级，好去史莱姆学院时能有个富足的底气呢。楚云还在思索着怎么开口反驳，萧振士就大大咧咧的开口了：“老爸，我和云子两个人就够了。”萧问天顿时一僵：“儿子，你不会是觉得他们三人不够强吧？这可是他精挑细选的绝对高手。”萧振士摇头：“我不觉得他们弱，我的意思是云子更强。我和云子二人杀穿整个血腥狩猎赛不是问题。”这副嚣张的话语，顿时让云母眉头紧皱。萧少爷，我看这楚云不过一区区医师，如何能比我们要强？若是只有他一人保你，只怕很难保证你的安全啊。虽然楚云从未小瞧过云母，但他知道现在是要给萧振士撑腰的时候了，顿时大大咧咧的向前一步。那咱们两势势手，就知道孰强孰弱了。云母的眉头皱得更深了。要是一不小心出手过重，把你打伤了，我可不好和萧老爷和萧少爷交代。这你放心，我可是医师，我伤我自己能治。而后，楚云呵呵一笑。再说了，我可是认为我能打赢你，而非你能打赢我。大言不惭！于木怒吼一声。这时，寒冰的力量汇聚到了于木的双袖，凝成了仿佛袖剑一般的冰冷双剑。而后怒视楚云，蓄势待发。楚云微笑，悠悠取出了一个球。第178十章，力压全场。正是装着金蛋的御兽球。于木感觉楚云居然只是掏了个球，顿时觉得是在羞辱他。可惜鱼木还是吃了情报不足的亏。楚云清楚鱼木的各种能力，但因为鱼木与世隔绝的风洞，并不知晓楚云的身份，不知道楚云赢得了今年的大考第一，也不知道楚云身旁有个名传宣城的宠物——黄金圣龙幼崽。看招！寒冰预言斩！鱼木飞奔来，同时不断挥舞着双臂之上的寒冰袖剑，一股股寒冷的剑气从袖剑之上斩出。而这些剑气在飞射的同时，空气的温度下降了许多，隐隐之中还能听见风雪般的呼啸之声。这些剑气正在催动着暴风雪，而这些剑气还只是鱼木的随手一击
，其他职业的关键技能或者最强技能被云木这么随随便便的就用了。但这对楚云不算什么。揭开御兽球，金蛋刚刚睡醒，正在伸懒腰，就被楚云召唤了出来。金蛋一脸呆滞的看着前方飞来的各种寒冰剑气，顿时吐出了浓厚的火焰。吼、哦！龙之火啸！这些寒冰剑气在金蛋的火焰下支撑不到瞬间，就被融化消散。而因催动暴风雪。而变得寒冷的室温，也因为这股火焰回归到了正常。麻痹术施加，祝福术。楚云手中龙语者法杖出现并举起，没有使用反转的祝福术，而是简简单单的使用了麻痹附加的祝福术。顿时，飞袭而来的鱼目被麻痹在了原地。楚云捏住金蛋的尾巴，将金蛋的脸顶在鱼目的身前。只要金蛋张开嘴巴，火焰就能立即喷出，直击鱼目的脸庞。怎么样，鱼兄，服了吧？两秒麻痹过后。鱼目用尽最快的速度向后撤，站定之后，鱼目忌惮无比的看着楚云，眼中再无一丝轻视。你居然有黄金圣龙的幼崽！鱼目虽不大清楚现在最新的时事新闻等热度信息，但扎实的书本信息还是十分清楚的。黄金圣龙这种生物的幼崽的图片，鱼目看过。楚云露出了一丝笑意，嗯，它是我的宠物。说着，楚云不停撸着金蛋的脑袋，而金蛋也发出享受的呼噜声。鱼目的表情不断变化，最终。双手一震，取消了寒冰袖剑的状态。他的表情虽然写满了不甘，但是最终还是缓缓叹气：“我、哦、服了。”面对黄金圣龙的幼崽，不服不行。说着，云母摆了摆手：“既然萧少爷请来的帮手比我厉害得多，那我也不必再留在这里了。找大学上这件事，我还是另寻他法吧。”萧老爷，这两天叨扰了，这说的什么话？萧问天哈哈大笑：“云母，你哪怕真的没有被我儿子选中，你也是我请过来的，让客人落寞而退。”我这座地主的岂不是失了面？放心，约定尚未作废，帮你找大学这件事还是包在我身上。转身准备离开的云木顿时一愣，回头看向萧问天：“萧老爷。”楚云也看向萧问天，并悄然的微微颔首。萧问天的驭人之术真是可谓一绝。借着楚云敲打了这云木一番，再用亲切的言语和实打的利益，挽回了本就前途摇摆的云木。自此以后，云木很有可能就是问天有限公司中铁打的年轻一辈了。此时。庄光向前一步，他漠然地看着金蛋，缓缓张嘴：“就凭黄金圣龙的幼崽，击败不了我，但是战斗也伤和气。”庄光慢慢道：“就比气息吧，谁的气息能压过对面一头，谁就算胜。”这个比试其实很不合理，因为战斗其实是有机会能胜过庄光的，不死并不代表不败。但是要是比拼气息的话，庄光因为平衡的原因，魔力值恒定为 50% 气息甚至可以说是无限。但是这个比试却又极为照顾楚云。因为这样可以让楚云不使用出全部实力。楚云怀疑眼前这个平淡的中年男人已经看出了什么端倪，只是没有点名。一丝平衡之神的力量，哪怕只是一丝，也恐怖至极，包含难以想象的玄妙无穷了。好，楚云点头。两人准备了一番，开始比拼气息了。气息这个东西可以理解为魔力值使用后的衍生物，或者是霸气杀意等等都可以。重要的是，这种东西是真的有实质性的能量迸发而出，可以试探一番实力。不过，大多数情况下只释放气息，能量换算下来是极亏的。气息只是战斗的副产物，除了特定的比试之外，基本没人会特意释放气息。庄光站定，左手散开魔法书，右手挥舞着水晶法杖，气息如同潮涌一般扩散开来，而后气息如同海浪，一叠压过一叠，逐渐高升，变得膨胀、夸张。庄光的实力乃是钻石级巅峰。哼！楚云猛然睁眼，很夸张的气息啊，但远远不够。拥有平衡之神的一丝力量又如何？楚云早已习惯了跨阶战斗，铂金打钻石已经是家常便饭，而现在本身就是钻石的楚云，又怎会害怕一名区区钻石级巅峰？喝呀！气浪爆破而出，凶猛的气浪瞬间摧毁了庄光那海浪般延绵不绝的气浪。所谓的延绵不绝，是抵挡不住瞬间而强大的爆发的。庄光劈荡的全身一震，连退数步，而他手里的魔法书也被楚云的气息爆破给撕裂的了一角。庄光万年不变的表情，居然也露出了一丝动容。你很强，在钻石级，应是打遍无敌手。我庄光自愧不如，这个评价实在是高，且透露了两个信息：一，楚云已经是钻石级，光是这个等级就已经让萧问天大为吃惊。自己吃了大把资源的儿子萧振士，现在也才铂金级呢，并不是萧振士不够努力，也不是资源不够丰富，而是楚云这个等级实在太变态，而且。庄光居然还评价楚云能打遍钻石无敌手，庄光的评论和他的表情一样平淡也中肯。顿时
。萧问天不禁高看了这位儿子的死党一眼。第179章，只有豪字可以形容。于木和庄光都败下阵来，无言老人无声的呵呵，楚云的表情变得极为严肃。在场三人之中，于木和庄光只能说是开胃小菜，真正的强敌必然是这位无言老人。无言老人早已到达了星耀级巅峰，不论是阿斯克马丁还是无影这种普通星耀级货色，是远远碰瓷不了星耀级巅峰的无言老人。无言老人一人就能随便将前三个吊起来打，在不使用各种底牌的前提下，处于目前看不到任何胜算。而在此时，无言老人呵呵一笑，随后在各种严肃的表情之中掏出了手机打字，而后十分机械化的电子和成音从无言老人的手机里响起：“我就不必和小贝过招了。”凭着楚云这人中龙凤的实力，在血腥狩猎赛中，想与萧少爷自保无虞不是问题。虽然话语中肯，但是为什么这么好笑呢？楚云还以为无言老人会是那种沉默寡言、逼格满满，同时抱残守缺的人物，没想到居然这么与时俱进，懂得用手机打字转化为 AI 声音播放。怪不得无言老人处在这儿，好像完全没有什么交流压力的样子。原来在交流这方面，确实并没有什么不便。萧问天的动容之色更甚三分，他清楚无言老人的脾气。无言老人虽然不会随意开口贬低一个人，但是要无言老人开口夸人，更是难上加难。萧问天认识无言老人现已有十余年，一直没听过无言老人开口夸人，还以为无言老人是个一团和气的好好先生呢。没想到此番开口的夸赞十分直接，而且力度很大。好，既然我带来的这三位帮手都认可，你们可以两人组队去挑战血腥狩猎赛，那我也就不再阻拦。萧问天笑叹，距离出发还有四个小时，我们就先去拿点道具吧。要挑战这种比赛，储备的道具一定要足够丰厚。一起来看看公司集团的最新研制的道具吧。说着，带领着身后的楚云他们一同走到了别墅的二楼。问天有限公司的各种全新研发产品都会优先取出一份，带来萧问天的庄园之中研究。原因无他，防止泄露。现在南面商战之中局势动荡，不少组织都会选择卧底的方式，引得各种重要资料泄露，完全防不胜防。每时每刻都在上演无间道的剧情。萧问天的庄园可以做到绝对保密。但在外的问天有限公司就难了，那种地方终究是对外开放的。首先来看看装备吧。萧问天带着楚云一群人来到了装备区，这里的装备都是即将对外公开并售卖的新式装备。这些装备可都是我们公司的锻造大师最新研发的，坚固强度以及美观，而且都拥有划时代意义的各种全新效果。说话之间，萧问天直勾勾地看着楚云身后的三名矮人青年们。萧问天并不是一个自信到嚣张的人，他这么故意的夸大其词。就是想看看能不能让这几个矮人青年们点评一下。果不其然，脾气最直接的狼头当场就开口了：“以我看来，这些装备都有很明显的不足。”随后，狼头非常直接的大肆评价了一番。他的话直接到了每一处缺点都给指了出来，没有留半分情面。但正好，萧问天并不是那种需求情面的人。狼头所说的这番话非常重要。看见狼头这么说话，也没有被这群人类指责什么。刮刀和风铲也纷纷说起了这些观点。他们的观点各不相同，且没有冲突，全部听取将大有益处。萧问天听得频频点头，而身旁负责这武器装备区的锻造大师们也纷纷执笔记录。楚云笑道：“狼头、刮刀、风铲，你们三个这几天就和他们讨论一下有关锻造的话题吧。我相信人类这边的锻造理念也能对你们有些帮助。”是，待楚云，三个矮人族青年们应声回答。而闻言之后，那些锻造大师们面露喜悦。纷纷对楚云投来了欢迎的目光。这些锻造大师们脾气古怪，很难对一个外人露出这么亲切的表情。不过，整个公司的最新产品都被点出不足，萧问天还是略有些尴尬的。楚云，你想选些什么装备呢？楚云看着装备墙，搓了搓下巴。说实话，这里有不少钻石级的顶级装备，且都非常符合楚云。但是，楚云身上的摩拉丁之玉是王级装备，再好的钻石级装备也是没法碰瓷王级装备的。其实墙上也还有不少新药剂装备，甚至如果真的要王级装备，问天有限公司肯定也有储备，只是楚云穿不了啊。楚云能穿摩拉丁之玉，纯属是个意外。而楚云手中的龙鱼者法杖，楚云用着非常好使，起码钻石级之时是不需要替换了。龙族的令咒这个绑定技能还是很厉害的，楚云不需要穿戴你们这儿的任何装备。他现在穿的可是我们矮人族祖先工匠智慧的结晶，比你们这所有装备都厉害。一旁狼头大声嚷嚷。狼头所说的就是那个犟嘴的祖先，然后在楚云的反转出技能之后，风平就变为了拥有预言未来之智慧的祖先。萧问天哈哈一笑，既然楚云已在矮人族之中获得过装备
，那我们问天有限公司就不在此献丑了。人类和矮人比锻造，大多情况下都是自找不痛快，吸纳学习才是出路。随后，萧问天带着这一行人来到了道具区，各种战斗道具、魔法卷轴琳琅满目，拿，要拿多少拿多少。萧问天豪迈道：“把储物戒指色满为止哦。”这一列强的道具。其实都是萧问天这次给儿子萧振使以及儿子死党楚云的战斗储备礼。虽然萧问天一直在零花钱上对萧振使抠抠搜搜，但真正要花钱的地方，那叫一个放纵。嗯哇，老爸这次给的东西有不少新产品啊！饶是见过交易所各种物实的楚云，也不禁扬起眉头，真是够多的啊！不愧是宣城第一富豪。第180章，前往莫桑雨林。这里一面墙的道具，只怕是比宣城交易所中的铂金钻石级道具是加起来还要多了。这里并没有黄金级以及往下等级的道具，因为这些等级在现在已经不够看了。而若算上这些等级的，那这面墙的道具还是要少交易所不少。交易所毕竟还是要面向大众的，青铜、白银级道具才是主流。就连萧振时都觉得多的有点离谱了。老爸，你这次居然给这么多！之前给你区区十几件道具是为了磨砺你，在那些地方虽然艰苦，但终究有生命保障。萧问天沉声道：“但血腥狩猎赛是真正的危险比赛。这么说吧。”之前给你安排的秘境和训练虽然艰苦，但并没有死亡记录。而血腥狩猎赛上一次的死亡占比是 8% 血腥狩猎赛每三年举办一次，而在之前，萧问天都以儿子尚未转职为由，不让萧振是参与。而现在，在各方强烈要求下，别无他法，只好让自己的宝贝儿子去往血腥狩猎赛。对于这件事，萧问天是无比愧疚的。谁想让自己的儿子去参加这种富豪之间的取乐且有生命危险的比赛呢？但萧振是爽朗答应。让他这个做父亲的又愧疚又感动。嗨，这 8% 的死亡比，主要是呃某些队伍的帮手出现的意外。肖振是略显尴尬的看了云木三人一眼，随后正色道：“其实像我这种处于被保护地位的，其实还算安全。上一次的死亡占比我也算过，仅仅死亡两人，百分之一都不到。”看着自己十分坚毅的儿子，肖问天的表情愈发感慨。一旁的楚云倒不客气，一一观看着这些魔法卷轴，把有用的魔法卷轴的效果都记了下来。而后放入储物戒指，一番挑选之后，楚云拿走了约 20% 拿走的大部分是楚云没有的特性，比如近战保护、连续短暂控制等等，还有一些保命的卷轴。而那些量大管饱的伤害类卷轴、恢复类卷轴等等，就全让萧振式拿着了。因为楚云不缺进攻和防御，必须要保持好萧振式的输出和状态。准备完毕之后，已经刚刚好到。诸位，随我来后庄园的大船送阵。萧问天带领着楚云一行人来到了庄园之后。一座巨大的传送阵出现在众人眼前，这个转送阵已经和一个篮球场差不多大。肖振氏已经见怪不怪，而楚云则是十分吃惊。好大的传送阵！楚云最开始用的小型传送阵就已经不是一般人能够触碰到的了，而这还是因为楚云在交易所身份尊贵的原因，谢行所给的赠礼。而矮人族所给他的那张传送卷轴，则已经是用钱买不来的究极珍稀货了。眼前的这个足足有篮球场大的传送阵。这是萧问天才力、权力、人脉的集合表现。这是能横跨半个天风帝国的超大型传送阵，从这里出发，北可以直达帝都，南可以赴往边疆。而这也正是我们此行的目的地——天风帝国西南面边疆——莫桑雨林。莫桑雨林，天风帝国西南面边疆处，此地距离边疆防线仅仅五万米之遥，无数土兵镇守在疆，时时刻刻盯着莫桑雨林之中的动作。无他。原因就是凶兽随时可能从莫桑雨林之中冒出来，下至青铜，上到星耀，什么凶兽都有，必须随时做好警戒与防范。莫桑雨林的树木可以长到20米到30米高，遮云蔽日，凶兽潜藏其中，十分隐蔽。军方也曾想派兵入雨林之中清扫凶兽，却总是清扫不完，而且清扫几天后，凶兽就会再度聚集，占领这雨林，甚至可说得不偿失。但是这雨林之中的凶兽仍需要定期清剿，一旦聚集，后患无穷。而南边的富人们便筹划了一个三年一度的血腥狩猎赛，来到这里狩猎凶兽，正合了军部的意思，故而得到了军部的允许。传送到了莫桑雨林，楚云还没踏出传送阵，都闻到了属于莫桑雨林的强烈气息，十分夸张的树叶草木的气息。这里有够潮湿的，楚云呼了几下，这空气中都带着水汽啊。一旁虽然已不加入楚云小队，但也跟来了的鱼木，此时呼吸之间直接不断呼出了冰柱。鱼木的呼出的气息是低于冰点的。再加上这里的空气实在湿润，呼吸之间都能喷出冰柱来。云木略显尴尬地遏制着自己呼出冰冷之气，走出传送阵，极为庞大的雨林便出现在众人眼前。虽然知道
，二十米、三零米高的树林，在莫桑雨林中是随随便便的事，但亲眼看见之后，仍然是会被震到说不出话来。此情此景，太夸张了。雨林遮云蔽日，投落下庞大的阴影，而在这雨林外围的周围中，还有不少其他的富豪正聚集在这里。聚集在此的，无一不是南方十三省中的顶级富豪，每一位在各自的城市里都是一手遮天的存在。这时，一个大腹便便的中年。带着一群年轻人，迈着摇摇晃晃的步子走了过来。哟呵，这不是肖问天吗？中年人表情轻佻，完全一副不把肖问天放在眼里的样子。终于舍得把你那藏着掖着的宝贝儿子带过来参加血腥狩猎赛了。哈哈，可不要第一次参加就把命留在这里了。此人名为龚新才，是宣城隔壁城城的第一富商，所开的兴盛有限公司主要出产的产品就是魔法卷轴，正好与问天公司的对冲，正巧两个龙头公司十分靠近，故而常年你来我往。明争暗斗，萧问天冷漠以待，早已听惯了此人的嘲讽，但萧振氏却是听得火冒三丈。这个家伙骂自己不要紧，萧振势大可一笑而过，但暗戳戳骂自己老爸绝对不行。就在萧振氏准备开口骂街时，楚云先上前了一步：“有闲心管我家的少爷，还不如多管管你家儿子吧。要是一不小心殒命在了我手上，有点幸运，在血腥狩猎赛中杀人不犯法。”第181章，血腥狩猎赛规则。在这个场合，不论是萧问天还是萧振氏开口，都会落入了对面的话语圈套。只有楚云出面，才是最合适的，以简单直接的话语回怼回去。宫心才勃然大怒。刚刚如果是萧问天或者萧振氏怒斥开口，宫心才将会嘲笑开口，说对面何必如此大怒。但眼下居然是一个他完全不放在眼里的楚云开口，这如何让他不感到愤怒？看着这团肉球，愤怒至极，手舞足蹈，楚云顿时微微一笑，自己的目的达到了。此时，在外人眼里，自己一方风轻云淡，十分优雅；而对面这一方气恼的面红耳赤，如同小丑。在这种高端的顶级富人集结的场合下，这种发怒失礼将会令大部分人皱眉。宫心才给萧问天、萧振氏父子下的套，瞬间就被楚云巧妙的弹了回去。萧振氏激动的看了楚云一眼，而萧问天则更是高看了楚云一眼。儿子死党的处事水平比他想象中的还要高许多。他原本已经做好了萧振氏恼怒反驳之后自己都回来的准备。自己儿子嘛，吃一堑才能长一智。没想到楚云巧借身份核心力，直接就把这道坎给跨过去了。宫心才身后，一个干瘦的青年脸色阴沉的走了出来，他上下扫视着楚云，最后露出了轻蔑无比的表情。我当是什么高手天才呢？没想到就是一个区区医师。喂，你们萧家莫不是已经没有拿得出手的人才了？自家少爷的胡道人，居然还有一个医师！哈哈哈哈！此人狂妄大笑。血腥狩猎赛中，每个富豪都能派出一个小队，而每个小队最多只能是五人。富豪们的子女在这场比赛中称之为核心，而剩下请来的帮手则称之为护道人。为了保证核心们的安全，护道人的实力一般都非同寻常，而且都带有各自的能力，基本都是小有名气的天才或者是一方高手。楚云这个名字的名声尚只局限在宣城之中，外地人都不了解，而火爆全网的马赛克知道是楚云的人并不多。我家少爷哪怕只需要我这个医师。也能杀穿全场。楚云看向萧振氏，碰，少爷，你说对不？啊，对，没错。萧振氏震声开口，哪怕我只带着一名医师，杀穿这血腥狩猎赛，也是易如反掌。真是狂妄，狂妄！公胜，等我们在血腥狩猎赛上相见，再哭爹喊娘的求我手下留情吧。萧振氏也学聪明了，不再在这方面混入泥潭，而是放出狠话后一击脱离，属于是把握到精髓了。这公胜看起来气急了，却没有任何办法，因为现在还没开赛。看着公胜那模样，萧振是忍不住小声开口：“这厮和他爹长得真不像，真的是亲父子吗？”楚云也觉得奇怪，难说。萧振是虽然小时候肥胖，但现在已经极为健硕了，也有了那么一丝英明神武的气质，和萧问天沉稳儒雅的样子，仿佛一个模型刻的。而龚新才那大腹便便的富态样子，还有公胜这干瘦的像竹竿的样子，在龚新才离开后。又有几个富豪过来与萧问天搭话，而这次前来的几人就比较亲善了，做了一番交谈。哪怕是敌对关系，很多时候明面上也是要一团和气的。像萧问天与龚新才这样摆在明面上的冲突极为少见，更何况萧问天信奉和气生财，为人温和，也是有一大批富豪好友和扎实人脉的。过了不久，在富豪们的中心区域，主办方的高台上，一名面容苍老但腰杆挺直的老者出现了。老者一身华装，精神矍铄。双目如电，是席泉王座。没想到这次真的是他来主持，居然见到真人了。面对这如雨的议论声，席泉露出了淡淡的笑容。席泉
，苏省最强世家之一席家的老祖，至今四百五十多岁。王作吉的实力，星耀级与王作吉有着不可逾越的鸿沟，随手一击足够让大地全面崩裂，凡人感到战栗。到达王作吉，寿命将飙升到五百岁，且实力已经彻底超出了凡人的想象，在网上便是千年寿命的绝世，万年寿元的圣作，而后永恒不朽的神作。虽然席泉现在已四百五十多岁半截入土。但仍然极为精神，现在操办一场大会也是简简单单。诸位，席泉朗声开口，接下来我将讲述这一届血腥狩猎赛的规则。所有在交谈着的富豪、年轻一辈乃至高手、外援等等，全部都安静了下来，看向了主持台上的席泉，静静聆听。虽然按照南方富豪群们的习惯，每三年都会开展一次血腥狩猎赛，但每一次的规则都不尽相同，所以都能带给这些富豪们完全的新鲜感。首先，莫桑雨林广袤无边。所以不可能不及到整个莫桑雨林，而且深入太多极为危险。主办方已经在莫桑雨林之中划定一个大区域，而这个大区域就是本次血腥狩猎赛的场地。放心，这片场地够大，足够让你们施展拳脚、肆意战斗。而这个大区域将又细分分为100多块地区，而这些区域的危险度，在我们评估之后已分为七种颜色：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。按顺序排列，红色区域代表最高危区域，难度七；紫色区域代表最简单区域，难度一。而每一个小队最多五人，每个小队都将去往一个区域。至于去哪个区域，将以抽签的形式来决定，抽到哪块地就去开荒哪块地。当然，颜色越危险的区域，如果能开荒完，理所当然所得分数要大于颜色低的区域。难度几的区域开荒完毕，将快计入和难度等级相同的分数。而在开荒完毕后，也可以去往其他小队的区域进行争抢分数。在五个小时比赛完毕后，记录分数，分数最高者将会得到由我们主办方所准备的奖励。编号物莫拉格之剑，第一百八十二章莫拉格之剑。编号物莫拉格之剑。在场的所有人都看向了主持台上席泉身后的桌子，几名侍者将摆在桌上的红布打开，三枚发着暗红色的铁剑便出现在了世人眼前。这是三枚锈迹斑斑的铁剑，最中间的那一枚花纹繁复，而侧边的两枚则简朴至极。三枚戒指上分别勾勒了一个残块，而这三个残块组合在一起，能够拼接成一个吸血鬼的图案。三枚莫拉格之戒间有着淡淡的血色，正在流动。以一枚主剑，两枚刺剑为周转，永不停息。全是这个编号物。萧震势微微皱眉。莫拉格之剑是以一个主剑、两个刺剑、三个一体的编号物。佩戴者需佩戴主剑，让囚徒或者罪犯等佩戴刺剑。佩戴上之后，刺剑佩戴者的生命就成为了主剑佩戴者的臂杖。在主剑佩戴者受到致死攻击时，将会以刺剑持有者的生命来抵消。它是可以保命的编号物。但它本身就含有极为诡异的力量，它可是有自主意识的。即使刺剑佩戴者因为主剑佩戴者生命安全的情况下佩戴太久，生命力也会逐渐枯竭、衰微，注入到主剑佩戴者上，而主剑佩戴者也会逐渐变得冷漠，乃至丧失人性，变得像吸血鬼一样冷酷。传闻莫拉格之剑来自于吸血鬼伯爵莫拉格，这个绝世级的吸血鬼曾在神赐帝国中掀起过一阵血雨腥风。莫拉格月夜城堡成了神赐帝国之中闻风丧胆的领域。无数人类丧命在莫拉格伯爵的手下，但任何攻击都无法击杀莫拉格。最后，这位吸血鬼遭到了神作的制裁，无往不利的抵死能力无效，最终被彻底击杀。而莫拉格伯爵的戒指——莫拉格之戒，则流落民间，最终下落不明。而帝国官方们最终决定将莫拉格之戒定为编号物，编号405。虽然编号物之中全都是邪性凛然的玩意儿，但莫拉格之戒更是其中的重量级。楚云也挑起了眉头，主办方。还能找到这类东西，真是神奇。在楚云印象里，席家已经因为席权的年迈而逐渐落寞了。但席家的青年才俊，没有一人能够达到席权这个地步。庞大的席家已日薄西山，没想到席家居然能花那么大大价弄来这编号物当奖品。想来赞助肯定吃的盆满钵满了。不过找的编号物怎么还是太邪性了点？比如楚云的时序怀表，在编号物档暗册上写的是会自主修改时间。听着，虽然已经就很危险了，但邪性这方面。还是真的一点不沾。在看见这个编号物后，不少富豪们都激动起来。他们对于这种可以保命的物品，那叫一个趋之若鹜。可不管什么邪性不邪性的，饶是萧问天都已经被刺杀过好几次了。不过萧问天此时却似乎对这莫拉格之界抱有一丝厌恶。萧问天、萧震是这俩，真不愧是父子。本来只是想耍耍，没想到奖品居然是这个编号物。这一下不得不使出全力了。这次你也上，当我儿子帮手吧。这个编号物。我势在必得，呵，真是有趣。这场血腥狩猎赛最好去点高危难度的区域了，分数够多。各路富豪纷纷开口
，群情激动。这些富豪们对高危险区域是又爱又恨。主持台上，席泉硬朗的继续开口：“在开荒区域时，除了区域之内原本就存在的凶兽，我们还与治安部合作，将一些罪大恶极、罪无可恕的犯人职业者们投放到了区域之内。当然，这些罪孽者没有装备，但基础等级都很高，最高的有星耀级。”这些人若是能活着出来，就能洗清部分疑罪孽，加入军部，等待将功补过。这也是替军部炮灰遴选一些优质而厉害的炮灰。罪孽者是可以对小队下杀手的，全无顾忌，所以极为血腥。要是现在想退出，还可以退，待到进入区域后就无法反悔了。而全场一片鸦雀无声，没人选择退出，因为这是南方富豪们的习惯比赛。这血腥狩猎赛一个目的是为了富豪们交流，第二个则是展示自己集团或公司的最新产品。在参赛小队使用时，给贵宾们观看。而这些贵宾既有各大学院的战斗部、军部，还有一些掌握了原材料的超顶级富豪，像肖问天，还有工薪材这类公司，其实是用原材料来设计并制造产品。而这些原材料的提供者，才是真正的大佬。这些大佬在天风帝国的高层都有一席之地，不会下场来和这些富豪们玩，只是观察。席权见没人退出，满意的微微点头，举起小锤敲击桌面。那么，血腥狩猎赛。抽签环节现在开始，一名侍者将一个抽奖箱摆在了席泉旁边，各个核心们纷纷走上台去抽取签子。一名少爷从中取出了一只签子，这只签子是纯绿色的，上面写着号码34。你的小队将去往34号区域，而这个区域危险性难度是4。席泉淡淡道：“地图很快就会以图片的方式发到大赛群，诸位记得各自保存一下。”各个大少小姐们纷纷上去抽取，几家欢喜几家愁。而肖振士也大步迈了上去，随手一抽，抽出来一根红色的签子，上面的号码是100。你的小队将去往100号区域，而这个区域危险性难度是7。红光级区域，最难的区域。而在地图之中显示着，第100号区域在危险程度7的区域中也是最危险的。简单来说， 1 0 0号区域是这整个血腥狩猎赛之中最危险的一个区域。霎时间，台下的弓胜就突兀的嘲笑出声。就凭你和那医师护道人，恐怕在难度七的区域，连百分之一都开荒不了吧？<笑>肖振是吸了口气，忍住了发作的心。台下的楚云看向宫胜，这家伙真是狂热般针对我们啊！看来在比赛开始时要多加注意一些了。第183章，飞行载具。待到所有人都抽签完毕，主持人席泉淡淡开口：“接下来30分钟内，所有小队使用各自的飞行载具，去往各自抽签选中的区域。”如果无法按时抵达，视为弃权。莫桑雨林之中，气候古怪，时不时会出现狂风乱流等等声势浩大的自然现象。在这里使用传送法阵，将会遭到乱流侵蚀，被随机传送到不知哪里去。而在这时，更加稳妥且高精尖的飞行载具，才是在危险而古怪的环境之中的最优选择。许多富豪的子女天才们纷纷争先恐后，迫不及待的表现展示自家的豪华飞行载具。这些飞行载具千奇百怪。因为使用这些飞行载具时，有个默认的理念是：这些飞行载具不仅是使用的，也是让那些贵宾们看的。需要展示自身公司的财力、实力、全新科技研发力，所以追求都不相同，避免撞衫。不少天才们纷纷使用了各自的飞行载具，五花八门。一名天才乘上了一个没有螺旋桨的直升机，这直升机是流线型的，而且从外表上看不出任何的飞行方式，快速的飞了出去。哟呵，这家的产品有点厉害啊！这个飞行载具的能量驱动方式。倒是隐藏的不错，贵宾席中对这个飞行载具有些满意，议论纷纷。还有一名天才将一个看起来平平无奇的手提箱放在地面上，这个手提箱瞬间进行了变化，最终变为了一个刚刚好能容纳一个人站立的机械平台。而这个天才的小队，人人都提着与这相同的手提箱。这名天才踏上了这个机械平台，机械顿时启动，迅速飞起，将天才托起，而后快速飞向目的地。而这个飞行载具也让贵宾席的贵宾们感觉眼前一亮。虽然这个产品看起来十分简陋与普通，和其他人的飞行载具比不了，但实际上这场互相攀比飞行载具的情况，并非攀比飞行载具的华丽度，而是功能度。这些嘉宾只看利润，如果这个手提箱飞行载具能够泛化平民化，卖给千家万家，那带来的利润简直是其他飞行载具根本无法比拟的。而在此时，众人忽然感觉明亮的天空变得十分昏暗，好像有什么东西挡住了阳光。原来是一名富豪膝下的天才使用了大型传送阵。传送来了一座不在海里航行，而是在天际飞行、庞大到遮云蔽日的航空母舰。一架飞机从这落下，天才和小队们意气风发地踏上了飞机。
，而这架飞机往上飞去，纳入了航空母舰之中。这是何等夸张的造势！贵宾席之中，不少贵宾连连点头。不错，这个产品值得期待。如果价格合理，我给自家买一艘来。各路天才使用的飞行载具，简直是眼花缭乱。而肖问天呵呵一笑：“儿子，把咱家的飞行载具拿出来，让他们大吃一惊吧。”嗯，楚云微笑。隐隐有些期待，而就在肖振士准备取出自家飞行载具之时，一旁的龚兴才似乎盯准了肖振士的动作，立即大喝一声，并和龚胜一起传送来了他们的飞行载具。而在看见这个飞行载具时，肖振士愣住了，动作也强行终止了下来。这是一艘极为庞大、不输于航空母舰的圆碟形飞船，与航空母舰一起，再度为另一面头落下了庞大阴影。而这个宇宙飞船浑身上下都冒着科技的高精尖气息。老老爸。这不是咱家设计的飞船吗？肖振士忍不住震惊出声，而肖问天看着这艘宇宙飞船，眉头紧锁。这个宇宙飞船除了外形有些细节不太相似以外，几乎和他们自己家的宇宙飞船一模一样。这可是他们问天有限公司的核心机密飞船，也是即将上市推出的产品。就等着这一场血腥狩猎赛公开亮相吗？为何兴盛有限公司居然能够有和他们几乎一模一样的飞船？这个飞船的设计可是肖问天和一众锻造大师冥思苦想。加上多方询问、学习之后，绞尽脑汁才设计的方案，肖问天不信还有人能够和他们的创意相同，哪怕真的撞创意了，眼前的这个宇宙飞船也太过相似了，几乎达到了 99% 的相似。再加上龚兴才一直和肖问天不对付，肖问天的眉头愈发紧皱了。老爸，怎么办？肖振是十分紧张，现在可是众目睽睽之下，要是掏出了和兴盛有限公司一样的飞行载具，那面子可就丢大了。问天有限公司的名誉将一落千丈，肖问天紧紧皱眉，不断想着各种办法，但这短短的时间之内，怎么可能想得出万全之法呢？而那龚兴才也是趁着肖振士即将掏出的瞬间，提前掏出，就是为了梗他们一手呢。我们公司的最高机密，怎么会流落到那姓龚的公司手里？肖问天恨得快要把牙咬断。龚兴才把肖问天的这句喃喃自语听得一清二楚，霎时间哈哈大笑：“你的公司早就被我的卧底渗透完了。”你的设计图早就暴露给我们了。你们建造这宇宙飞船之时，我们也在建造着，速度可不比你们慢。<笑>现在正好建造出来了，我看你们拿什么交代贵宾席？贵宾席之中全都是资源的把控者。如果肖问天这次认负，恐怕以后资源就会向着兴盛有限公司倾斜，而自家公司会变得逐渐衰落。龚兴才的表情越来越猖獗，龚胜那干瘦的脸庞也充满了讥笑。他们迫不及待看肖问天和肖振是出丑了。而在这时，楚云向前一步，忽然开口：“少爷，既然你没有问题，那我就把咱们用的飞行载具拿出来罗。啊”“啊啊，拿吧。”肖振是此时也束手无策，但忽然回忆起自己和楚云闲聊时，楚云曾说过的，在挑战第零五百层完毕后所获得的宝物。刹那之间，肖振士的眼睛里冒出了希冀的光，一艘木质的、仅有手臂长的小帆船出现在了楚云的手中。“宝船斯基德·普拉特尼纺织品。”第184章，宝船出现。场上的富豪天才们看见这艘小帆船后，顿时一愣。绝大部分人都不知道它是什么。一时间，各种嘲笑之声高昂响起，遏制不住。哈哈哈哈！问天有限公司能拿得出手的，就是这个玩具。看来肖问天已经老糊涂了，真是丢人现眼哟，面子丢大了。而还有一些与肖问天要好的富商们，纷纷投来了疑惑：“肖总裁，您是不是弄错了？”您不是曾和我们说过，您准备上来的新产品是个大家伙吗？怎么看，楚云手中的小船都只是个平平无奇的小帆船啊！然而此时的肖问天正紧紧看着楚云手中的小帆船，眼里冒着金光。其他人可能不认识，但是他认识啊！问天有限公司的重要业务之一就是研发神作级武器的仿制品。这艘小船是宝船斯基德·普拉特尼的仿制品。没想到楚云手中还有这等宝贝。楚云，我代表问天有限公司。欠你一个人情，肖叔叔，这说的哪里话？楚云呵呵一笑，继续催动着手中的宝船斯基德·普拉特尼纺织品。这船并不是在催动的60秒内不断变大，而是在最后一秒引导完之后再变大。在一番交谈之时，宝船斯基德·普拉特尼纺织品已经引导完毕。楚云将手中的小帆船向前一丢，在众目睽睽之下，这艘完全不起眼、平平无奇的小船骤然变得极为庞大。一艘比那遮云蔽日的航空母舰、宇宙战舰还要巨大的，仿佛木质的帆船，凌空在上。但它没有像其他飞行载具那般投落阴影，反而是投落下洁白的、和煦的光芒。
沐浴在这道光芒之下，竟能给人一股极为满足的神圣感，那是一种不由自主想要朝拜的感觉。在他还只是小帆船时，有些人还不太在意，但现在这般巨大，倒是让不少人重视了起来。而贵宾席中有个识货的贵宾，当场呢喃：“这不是宝船斯基德普拉特尼吗？”附近的人们顿时纷纷震惊的惊呼出声。在没人点醒的时候，还没往那个方向思考，现在这么一说，感觉就还真是。是啊，感觉还真像。没想到问天有限公司的压轴物品居然是这么重量级，问天有限公司是吗？老朽记住了，宝船斯基德普拉特尼。传闻这是神赐帝国神话中神作丰收所拥有的魔法帆船，也是神话中世上最好的船只。有了它，上天入海都不是问题，不论什么险阻都无法阻挡于它。而它还有一个极为重要的因素，有了它就能去往神作级大副本天堂，这是必须要有宝船斯基德普拉特尼才能去往的地方。而它原物可是神作级武器，现在居然被做出仿制品了吗？这岂不是代表问天有限公司掌握了去往大副本天堂的钥匙？这可是一眼望不尽的财富与名望，还有力量。不少贵宾席的贵宾们高看了萧问天几眼。任何与神作有关的东西与事情，都值得这些贵宾们狂热追求，趋之若鹜。别说他们了，哪怕是在场的一些与萧问天并无交情的富豪们，也都逐渐靠近了过来，想打招呼。而萧问天。则是极为感激的看向了楚云，这一切都是你的功劳啊！量产宝船斯基德普拉特尼的话，问天有限公司必将扩张无数倍。眼下的各种大佬已经把目光汇聚而来了，肖振士已经激动的说不出话来。楚云这一招扭转乾坤，太帅了！肖叔叔说这些为时尚早。楚云微微颔首，意有所指。而肖问天神色一变，顿时也变得严肃起来，随后轻声开口：“多谢楚云，你点醒了呀。”不然我都被喜悦冲昏了头脑，现在还是需要冷静才行。虽然楚云霄问天霄阵势手中有着宝船斯基德普拉特尼的仿制品，但这并不代表问天有限公司已经能够做出这宝船斯基德普拉特尼的仿制品。这种东西可不是拥有了之后眨眨眼睛就能复制制作出来，起码也需要前行一个月的研究，才能看出有无破解的机会，有无复制与量产的端倪来。现在霄问天上且无法做出任何的保证。肖总裁，请问你们公司的这个产品什么时候上市呢？哈哈，肖总，我想贵公司的新产品会需要一点销路吧。老肖，来来来，我们公司来给你的宝船打宣发。各种声音纷至沓来。然而，肖问天却是没有露出任何的松懈，一一回复。非常抱歉，我们公司的这个产品只是在这次血腥狩猎赛首秀一番，后面具体情况如何，还请诸位敬请期待。肖问天一番滴水不漏的话术，打发着一众富豪和几位嘉宾。虽然这个办法让他没能获得大量的资源，可仍没有失去什么信誉。该死！一旁，宫心才恨得牙痒痒。原本备受瞩目的宇宙战舰，在宝船斯基德普拉特尼仿制品的光辉之下，已经遭到了完全的冷落。谁能想到，问天有限公司居然还能从屁股下面掏出一个宝船斯基德普拉特尼仿制品来？这都怪那肖问天太过狡猾了，居然还留了一手。宫心才越想越气，但他似乎没有意识到，自己现在摆出的宇宙战舰设计图就是出自问天有限公司。一旁。宫胜阴狠地看着萧震、适和楚云，没事的父亲，您在这里虽然输了一些颜面，但很快我会让他们用血来偿还。在血腥狩猎赛的规则十分简单，刚刚席权已经讲得明明白白了，而没讲的都视为规则之外，互相杀伐也不违规，这是这场比赛所默许的。只不过真的互相杀伐，在富豪之间容易结死仇。看着自己儿子那信心满满的表情，宫心才顿时也阴狠地笑了。好。就让这萧问天再得意这么一时，之后让他尝尝什么叫丧子之痛。第185章，奔赴目的地。宫心才和宫胜两人在一旁极为阴险的笑着，而楚云看着这俩人，略有些无语。这父子笑的也太鸡贼了吧，令人看着就烦。不过楚云不打算去理会这两个家伙，只要在血腥狩猎赛正式开始后，不要冒犯过来就行。如果真的敢冲过来，楚云不介意下死手。胖，少爷，咱们上船吧。啊。肖振士还是一时半会没有反应过来，楚云喊少爷这两字是在喊他，略微愣了愣，才连忙笑道：“嗨，我特么来了！”宝船斯基德普拉特尼飞行下一道虚空踏板，让楚云和肖振士迈步而上。如此景象让楚云都忍不住啧啧称奇，而外边之人则开口疑惑：“肖总，你们的小队只出战两人，只有楚云和肖振士上了宝船斯基德普拉特尼，可明明现在肖问天的身后还有三个人啊！”庄光极为缓慢地道。他们二人足矣。是啊，是啊。
极为突兀平和的电子合成音响起，是无言老人在用手机文字转语音发话了。于木冷着个脸，似乎十分高冷的样子，一言不发。实际上是于木正在竭力保持着自己不要呼出冷气凝结冰柱，那样子太丢脸了。然后现在已经没有精力再去管其他事了。附近的其他富豪们愕然，哼，真是托大。宫胜带着自己的四名队员去往了宇宙飞船 V， 待到惨死在血腥狩猎赛之中，可就出大事了。萧问天皱眉。看着这艘宇宙飞船远去，而楚云和肖震是乘坐的宝船司基德普拉特尼，缓缓升空，开始飞行。这种这么古典的帆船，我还是第一次乘坐。肖震是站在边上，双手扶着栏杆，十分感慨。现在这个时代的科技已经足够造出宇宙飞船了，大规模制造并使用这种大帆船，已经是几千乃至上万年之前的事情了。肖震是还从来只是在书本之中见过帆船的模样，在现实里之前从未见过，更别说乘坐了。真正普通的帆船。是远远不如我们现在的各种科技便利的。楚云站在肖振士的身旁，吹着高空和煦的风。只是因为这艘船名为“宝船”，司机德普拉特尼，他浑身上下所散发着神作、丰收所赐予的力量，能够支撑他在高空之中飞行。当然，那是原物，这个只是仿制品。但与市面上那些仿其形而无法仿其神的仿制品不同，这一艘宝船，司机德普拉特尼仿制品是从地灵之中开出来的。而地灵宝箱之中，为何能开出各种各样的道具，至今还是一个谜。而这一艘宝船，司机德普拉特尼仿制品，说不定真的带着神作丰收的力量。而在肖问天表达推脱之际，也有些富豪已经盯上了现成的这艘宝船，司机德普拉特尼仿制品。不若先人一步，直接抢来。这个宝船绝对太珍贵了，儿子，你们距离一百区很近，等你们开荒完你们的区域，立即去往一百区猎杀肖振士，夺取宝船司机德普拉特尼。阿豪，用最快速度开荒完毕，务必赶在别人之前去往一百区。拿下宝船，司机德普拉特尼。一时间，不少富豪暗暗的与自家小队的成员交流了起来。而现在的交流，则是最后的机会，因为真正深入了血腥狩猎赛区域之后，信号将无法抵达了。就连在平日极为妥当的传送法阵，在这莫桑雨林之中都不好使，更别说这些信号了。只能用物理上本身就很强大的飞行载具前来深入。一些富豪和嘉宾们开口抱怨：“这一次的血腥狩猎赛怎么选在这里啊？都没法看现场直播。”是啊，有点无聊了。以前的血腥狩猎赛都会使用戒指或者手绳的方式来连接直播，可这次因为莫桑雨林的特殊气候，传递不了信号，也看不了直播了。席泉淡淡道：“为了能在这里举办一次，我可是求了军方许久，花了不少代价。既然诸位不满意，下次我们挪个地便是。”此话一出，得到了不少富豪的好评。没错，不是针对席王座的意思，只是确实有点无聊。我小睡一觉，就等醒来看看结果怎么样了。不少嘉宾感觉十分无聊，都开始了短暂的休息。而没有一个人发觉，在主持台上的席泉露出了一丝略显诡谲的笑容。宝船司机德普拉特尼载着楚云和肖振士飞行，稳稳当当。虽然他很稳当，但载着的人还是有些震惊。好强烈的罡风！肖振士惊呼。出现在楚云和肖振士眼前的是一场直接遮蔽了视线的庞大罡风群。这些罡风可以撕碎一切，甚至包括传送法阵的方位、电子设备的信号。只有最为坚固的载具，才能穿越这罡风而过。宝船司机德普拉特尼悠然地穿过了这个罡风，仿佛滔天海浪之中安如泰山的小船。各种罡风穿着宝船司机德普拉特尼而过，呼啸声延绵不绝，但都被他外面那一层淡绿色的能量给完全抵挡了。现在吹拂到楚云和肖振士身上的，则是刚刚好爽快的凉风。这些极为暴虐的罡风根本拦不住宝船司机德普拉特尼，甚至连阻拦他一丝速度的能力都没有。太厉害了，宝船司机德普拉特尼！肖振士啧啧赞叹。不愧是能进入大副本天堂的宝贝，也不知道天堂有多危险啊！楚云摇头嗟叹：“天为国度是神作级副本，但前面几个脊椎的难度并不高，只有最后一个脊椎隐藏着足以让神作陨落的真相。而地灵也是一样，只有九百层往后才能真正显现出神作级副本的难度与风采，还有传承千古的有关节的秘密。而天堂副本总感觉会是那种开局就难度爆炸的副本，还是等到实力足够了再上去吧。”楚云深思。一旁的肖振士正在指着前方，云子一百区，咱们到了。第一百八十六章，危险的一百区。出现在二人眼前的是茂密而高大的雨林，莫桑雨林之中，到处都是这种雨林，看起来平平无奇。虽然眼前的情况十分普通，但二人没有任何的松懈，在这种危险的地方，必须时刻打起精神，不然随时都有生命危险。宝船司机德普拉特尼降落，楚云指挥宝船司机德普拉特尼降落到了雨林之中。下了船之后，这艘巨大的船迅速缩小
，变作一条手臂大小的小帆船，被楚云收回储物戒指。萧振士啧啧称奇，这也太方便了。确实，其他的大型载具还是有点难以携带。楚云点头，那些航空母舰、宇宙战舰等等飞行载具，看着宏伟，但实际上用的时候限制颇多，比如携带的难度、降落的地点、方便程度等等，在各种优势之下，也有弊端无数。而宝船斯基德普拉特尼这种可大可小的，就好使得多了。两人闲谈起来，开始开荒这片区域，危险难度七，全场难度最高的区域。四周都是粗大的树木，哪怕来二十个人环抱，也不能抱得住。树木下面的根系裸露在外，盘根错节，十分复杂而又趋同。各种落叶或者雨水埋在地面，走在其中非常容易迷路。这个场景还真是亲身体会之后才觉得震撼。肖振士摸着擎天巨树的树干，不禁感慨。以他现在的铂金级实力，想击断一棵大树简直是绰绰有余。这是白银级巅峰就已经能够办到了，但莫桑雨林之中的大树实在是大的夸张。肖振士估计自己的全力一拳，也只能在这树上打出一个浅浅的坑来。而楚云的注意力倒没在这方面，他正觉得哪里不对劲。这里一切都很符合书本中记载的雨林情况，但为何总给人一些不安心感？有一股隐隐约约的邪恶气息。但这里既然已经被主办方划成了区域，那主办方肯定起码预先来扫荡过一遍了。肖振士说道，并思索一番，问题应该不大。楚云想了想，暂时也没想出个什么毛病来。嗯，这倒是。但主办方既然把这里划分为最高难度期，我们还是多小心一些。还是云子谨慎啊！哈哈。二人十分谨慎地向前探索了将近十分钟，但都没有任何凶兽出没。然而，两人的谨慎之心仍也没有一丝松懈。此时，楚云耳朵微动，低声开口：“胖子，有动静。好，我来卖个破绽。”肖振士打了个哈欠，十分夸张的伸了个懒腰。而在此时，一枚尖刺猛然刺来，破风声烈烈。肖振士瞬间扭头，避开了这一针。这枚尖刺针扎入了后面的大树，直接刺到了深入，并以肉眼可见的速度蔓延开一层腐朽的暗紫色。真理有毒！楚云和肖振士猛然向着射针的方向。那是一只十分嚣张的猴子，尾巴极为灵活的勾在树枝上，左手握着一根吹筒，正对准着楚云和肖振士。在这只猴子的背后。树木之上的茂密树叶中，似乎潜藏着无数只和他一样的猴子，无数双绿油油的眼睛紧紧盯着来到出自此处的楚云和肖振士。吹剑马猴，等级36生命值477 7000吹筒毒箭，吹剑马猴将会使用吹筒喷出毒箭，毒箭拥有穿透效果，造成物理伤害时获得 20% 的穿透效果。毒箭上附着了致命毒素，令目标每秒失去最大生命值 10% 的生命值，持续15秒。被动技能，树林腾跃，吹剑马猴在处于地形为森林的环境之中时，移动速度提高 600% 并将会用尾巴快速带动自己进行移动。在移动期间，吹筒毒箭发射的毒箭飞行速度提高至 200% 被动技能，这只吹剑马猴尖锐的呼啸了几声，很快，一大群吹剑马猴就聚集在了它的周围，而还有不少用尾巴卷着大刀的猴子从树上落下，看着楚云和肖振士，虎视眈眈。吹剑马猴负责远程攻击的话。那这些马猴负责的就是近战攻击以及进行牵制。这些猴子尾巴上的大刀看起来锈迹斑斑。砍刀马猴，等级36生命值477 7000破伤风砍刀，砍刀马猴将会用自己锈迹斑斑的砍刀进行进攻，对命中的敌人施加破伤风效果，持续30秒。受到破伤风效果的单位，受到的毒素伤害提高 50% 并在持续时间内移动速度降低 25% 被动技能。树林腾跃，砍刀马猴在处于地形为森林的环境之中时，移动速度提高 600% 并将会用尾巴快速带动自己进行移动。在移动期间，尾巴砍刀的斩下速度提高至 200% 被动技能，在两人观察这群猴子的属性技能之时，四周的砍刀马猴越来越多，直到将两人完全包围。而吹剑马猴则伏在树林之上，数量更是夸张。哟，这群猴子还真他妈嚣张啊！肖振士摩拳擦掌，战意磅礴。哈哈哈哈！我已经迫不及待要大战一场了。楚云也取出了龙鱼者法杖，虽然铂金级凶兽的经验在我眼中不怎么够看，但这个数量也值得好好清扫一番。被这么多的马猴围攻，一般的小队肯定会被吓破了胆，扭头就跑。这样还有一线转机，别说铂金级小队，哪怕是钻石级小队，在看到这个数量级都要心慌。必须是星耀级的战力才能在此游刃有余。而楚云和肖振士连五人小队都凑不满，仅仅只有两人。但面对这种境地的马猴群们，却也没露出丝毫惧意。他们两个一钻石一铂金，足以。这群马猴明显一愣，显然没有想到他们居然镇不住这两个人类。
顿时也变得气恼无比，嘶吼起来，向着楚云和萧震氏扑来。胖子，那些近战的砍刀马猴就交给你了。云子，那些远程的吹剑马猴就靠你了。第187章，马猴军。楚云和萧震氏极熟络的，不需要太过战术讨论，一开口，两人就已完成了各自的战斗定位。而此时，两人又哈哈大笑，这番话还真是异口同声啊！喝呀！萧震氏握拳。一拳打出，顿时击中了一只砍刀马猴的脑袋，连职业特性的短暂控制都还没有出来，就将它完全打爆，一击秒杀。萧震氏此时是铂金级，但战斗力已是逼近了钻石级的层次，打这些铂金级的马猴简直就是砍瓜切菜。在普通的同阶职业者互相五五开的情况下，一名资源丰厚又天赋异禀的天才必须做到拥有火力全开，轻松战胜同阶，借助外力勉强战胜跨一阶的战绩，才能问鼎真正的天骄层次。而楚云现在的情况，碾压同阶，暴杀跨一阶，借助外力勉强战胜跨两阶。楚云的实力已经超乎了许多天才能够到达的极限。圣光治疗已反转，刷，金光闪耀在这因为树叶茂密而显得昏暗的雨林之中，无数只吹剑马猴直接被晒死，跌落而下。数之不尽的惊艳光球从这些吹剑马猴身上吸出，流到了楚云身上。哼，不错，升到41级了。而萧震氏也沐浴在战斗之后吸出的惊艳光球之中，迅速升级。收割也太爽了！这群马猴的战斗力放在外面是能轻易做到蚂蚁堆死象的程度，可以让无数小队退避三舍，望而生畏。但怎奈何，楚云和萧震氏这两项实在是强到离谱，将这群蚂蚁横扫干净，却丝毫没有受伤。其实也受伤了，但在楚云夸张的治疗量下，任何伤势都会被瞬间弥补，回到满血。虽然楚云的职业只是最普通的医师。但楚云的装备实在好的太夸张，技能也强的太夸张，每次转职都是五星转职的含金量。喝呀！萧震是猛然挥拳，又是一只砍刀马猴被活活打飞。但这只砍刀马猴并没有像其他马猴一样被打飞到地上或者树上，而是被一只粗糙的长满毛发的大手给攥住了。一只庞大到了足足三米多高的巨大猿猴走了出来。这只猿猴浑身上下充满了刀疤，而它被后尾巴卷着的砍刀也比其他砍刀马猴要大得多。砍刀马猴首领，等级45生命值577770000破伤风砍刀，砍刀马猴首领将会用自己锈迹斑斑的砍刀进行进攻，对命中的敌人施加破伤风效果，持续60秒。受到破伤风效果的单位，受到的毒素伤害提高 100% 并在持续时间内移动速度降低 25% 被动技能，树林腾跃，砍刀马猴首领在处于地形为森林的环境之中时。移动速度提高 1,000% 并将会用尾巴快速带动自己进行移动。在移动期间，尾巴砍刀的斩下速度提高至 500% 被动技能，王侯激怒，在进入战斗状态时，砍刀马猴首领将会进入激怒状态，伤害提高 10% 持续60秒。在激怒期间，每受到一次伤害，时间延长5秒，伤害再提高 10% 最高提升 100% 被动技能，肖震是紧紧皱眉，摆开架势，刷。砍刀马猴首领仿佛快到连影子都追逐不住，砍刀瞬间就斩到了萧震氏的跟前。胖子小心！楚云飞速疾驰而来，用龙鱼者法杖挡住了这一刀斩击。撑！武器对碰声猛然响起，这只砍刀马猴首领微微昂头，俯视了楚云一眼。他的头颅毛发浓密，脸上满满的都是刀疤，还瞎了一只眼睛。但是他身上流泻出的强者气息毋庸置疑，很明显，他就是凶兽中的天才。在钻石级中能够发挥出超越钻石级的战斗力，砍刀马猴首领加重了手中的力气，而楚云勉强抵御。一旁的萧震是猛然挥拳打来，云子小心！砍刀马猴首领的身躯被打得微微一抖，而从他毛发之中射出的一枚毒箭，则是偏离了射向楚云。一只极为瘦小的马猴从砍刀马猴首领茂密的毛发之中探了出来，同时还抓着一根吹筒。虽然他看起来非常干瘦一只，但他身上的气息可不容小觑。吹剑马猴首领，等级44生命值45670000吹筒毒箭，吹剑马猴首领将会使用吹筒喷出毒箭，毒箭拥有穿透效果，造成物理伤害时获得 50% 的穿透效果。毒箭上附着了致命毒素，令目标每秒失去最大生命值 10% 的生命值，持续20秒。被动技能，树林腾跃，吹剑马猴首领在处于地形为森林的环境之中时，移动速度提高 800%。并将会用尾巴快速带动自己进行移动，在移动期间，吹筒毒箭发射的毒箭飞行速度提高至 300% 被动技能，王侯隐忍，在进入战斗状态时，吹剑马猴首领将会进入隐忍状态
，移动速度与攻击速度提高 10% 持续60秒，在隐忍期间每受到一次伤害，时间延长5秒。移动速度与攻击速度再提高 10% 最高提升 100% 被动技能，至此，两只马猴首领全部登场。好险啊！楚云咬牙，他根本没料到砍刀马猴首领的毛发里居然还藏着吹剑马猴首领。不过肖震似的倒是战意满满。既然马猴们的老大已经出现了，只要将之打倒，那就算是万事大吉了吧？还是胖子乐观啊！楚云呵呵一笑，随即又露出了严肃的表情。咱们上！一时间，楚云和肖振氏与这群马猴和马猴首领们战了个天翻地覆。而在此时，在楚云和肖振氏感知不到的角落之中，几名衣衫褴褛的人潜藏在此，观察着外面的激战。皮条，这两个家伙真是肥羊啊！一个浑身壮硕，顶着光头。一眼看下来就是狠角色的家伙，潜伏在草丛之中，看着楚云和肖振氏流口水。肖振氏拿出楚乌戒指中的魔法卷轴使用，那可是根本不带消停的。他们已经蠢蠢欲动了。第188十章：潜藏的罪孽者。二龙，你刚从牢里出来，就想着劫这富家子弟？被称为皮条的人是一名看起来平平无奇的中年，他的眼窝很深，看起来很有心机。你可别忘了，我们是怎么能够从牢里出来的？而这里是个什么地方？二龙擦了把口水。慢吞吞道：“我当然知道，血腥狩猎赛啊！本次血腥狩猎赛的主办方席家已和军方的治安部进行了合作，一些罪大恶极而又实力强大的职业者犯人将暂时释放，并投落在这些区域之中，充当这些富家公子的一些阻挠。换言之，他们和这些雨林中的凶兽没差别，也都是这些富家公子的玩具之一。他们这些罪孽者身上可没有装备，更没有后勤，他们唯一的优势就是基础等级都很高，最高的甚至有星耀级。而他们只要能待在这里坚持到结束。”而后活着出来，就能洗清一部分罪孽，加入军部的冲锋部门，也就是俗话之中的炮灰营。而他们的生存定位是老鼠，而这些富家公子才是狩猎者。既然如此，你为什么还想着杀过去？皮条冷冷道：“要是你陷入困境，我们兄弟几个可不想为了你一个而全军覆没。”皮条的话语落下，另外三个也连连点头。还有，哪怕真的反杀了富家公子，我们无法承受那群富豪所倾注的怒火。另外三个人的头点的更快了。他们五人罪孽者小队是皮条钻石级领头，还有二龙也是钻石级，另外三个则是铂金级。而他们三人的想法也和皮条一样，苟住这波血腥狩猎赛，先洗掉自己一部分罪孽先。和那群富家公子玩什么命啊？那些魔法卷轴要是轰在自己身上，那可真是要玩完了。二龙扭头看向后面这几个队友，哈哈一笑。可你们不觉得这是个好机会吗？这里是哪儿？这里可是连信号都能屏蔽的莫桑雨林。要是杀了眼前这两个富家公子，绝对不会有人知道是我们干的。还有，这俩富家公子使用魔法卷轴如流水，也不知道身上有多少财富。要是我们能劫掠下来，买一个自由，那可是绰绰有余。剩下的钱也够我们在自由之后肆意挥霍了。二龙的话极具魅惑力。那三个铂金级的罪孽者队员开始摇摆起来。皮条微微皱眉，没有说话。而在这群罪孽者小队的藏身处之外，楚云霄阵势正与那两个马猴首领战得如火如荼。肖振是浑身上下布满了伤痕，但这些痕迹早已没有血液流出，被治疗填得满满的。楚云执着龙鱼者法杖，微微喘气，并非是对面实在太过强大，还是说为肖振是治疗有治疗压力，纯粹是这群马猴的数量实在是太多了，几乎是无穷无尽，根本看不到战胜的头。但楚云相信，只要把眼前这两个马猴首领打趴下，剩下的马猴必是不战自退。此时的砍刀马猴首领已经浑身是血，气喘吁吁。左腿已经被肖振是一拳打得微微拐了，而吹剑马猴首领则是摇摇欲坠，连吹筒都快拿不稳了。楚云抓住机会，立即举起龙鱼者法杖，妙手治愈，以反转，比治疗术强大许多倍的光芒激射而出，正中了吹剑马猴首领。吹剑马猴首领眼睛一翻，顿时从砍刀马猴首领的身上给倒了下去，成功击杀吹剑马猴首领了。楚云露出喜意，而没有了吹剑马猴首领干扰的肖振时，迅速加快了攻击。三十六连续拳击，肖振是低喝一声，本就迅捷的动作变得更是快了三分。砍刀马猴首领在眨眼之间便被肖振是击打了三十六拳，每一拳都有短暂的麻痹效果，正好能撑到下一拳击中，只能把三十六拳全部吃满。而后这招每一拳的威力比起普通的攻击也要强上许多。最后一拳打完，砍刀马猴首领不断挥舞的大刀戛然而止，无力的垂落在地上。而砍刀马猴首领的庞大身躯也朝后倒下，砸起了大片的树叶。砍刀马猴首领死亡，几乎瞬间，拼命攻击楚云和肖振氏的普通马猴们纷纷极为恐惧退却了，留下遍地的马猴尸体不见踪影。哈，这
，真是酣畅淋漓的战斗啊！萧震是舒缓了一下筋骨，这马猴也太多了，如果击杀首领之后也不退却，那可真是有点危险，也不愧是难度七的区域啊！如果来到这里的不是楚云和萧震氏，而是普通的天才小队，恐怕会直接被马猴群们冲散，直接失去参赛资格，甚至会丢了命。也就楚云和萧震氏，他们能这般游刃有余的战胜了。确实，楚云露出了一丝笑容，而在瞬间，这个笑容就僵住了。一颗宛若匕首的锋利石头被一个粗大的拳头握紧，正朝着萧震氏的脑袋刺去。太快了，这个速度比那砍刀马猴首领的最快速度还要快。胖子，石头做成的匕首猛然刺中了萧震氏，直接将他打在了地面之上。楚云愤怒地看向这个偷袭者，这是明只穿了个背心的高大男子，浑身上下肌肉扎实。他握着一个尖锐的石头，就仿佛在握着一把匕首。而这个男人正舔舐着自己的嘴唇，露出了残忍的微笑。哈。成功解决掉一个，只要再把你解决了，我二龙就成功双杀了。解决了？开什么玩笑？楚云露出讥讽的表情，二龙眉头一皱。什么？一旁，萧震是捂着脑袋从坑里起身。我勒个去，还真痛啊！你怎么还活着？二龙难以置信，刚刚的那一招突袭，可是他的职业大招，能够做到必杀的袭击。而这个家伙刚刚明明也确实倒下了，这怎么又站起来了？我可没那么容易死。萧震是呵呵一笑，身旁环绕着一滴绿色的水滴，生命之泪。楚云在刚刚那个刹那，使用了妙手祈祷，拉回了萧震是一条命。二龙脸色变得极为难看，你们四个还躲什么？赶紧出来帮我！第189章，搞偷袭！听到二龙的这声叫喊，还在树林之中潜藏的皮条顿时拉下脸来，变得阴沉无比。二龙这一句话，顿时把他们全拖下水了。他原本还想看看形势如何。如果二龙成功刺杀这两个富家公子，那他便带领三个队员出来要求奋一杯羹。在双方人数差距之下，二龙只能就范；而如果二龙陷入被动，他们便悄悄离开，不引起任何人注意。没想到想明者保身的他，还是逃不开。嗯，还有四个人。萧震氏顿时再度变得警惕起来。楚云也眯起了眼睛。事态到了这个地步，什么也藏不住了。皮条迈步，极为干脆的走了出来，而皮条身后的三人也咬牙走了出来。没错，我们一共有五个人。虽然二龙拉他们下水这件事让皮条非常愤怒，但眼下这个情况还是必须要和二龙合作，视为铁板一块，才能赢过眼前这两个富家公子。确定了这个事实之后，皮条慢悠悠道：“刚刚二龙的手段，你们二人也看到了，雷厉风行。要是他再出手一次，加上我等出手，你们必死无疑。”皮条一顿：“当然，我也不想和你们结仇结怨那么深。要是把你们杀了，外边的富豪不会让我等好过。这样吧。”你们把你们身上的所有财物和道具都交出来，我们可以放你们一条生路。一番话语，整的似乎合情合理。一时间，气氛僵持在了这里。只要有人做出稍微一点的出格举措，必然就会引起一番大战。萧震氏虽然没有主动出手，但现在完全是一副愤怒的表情。就凭你们这些家伙，也想抢劫我们？稍远处，二龙震惊的看向皮条。皮条，这些富家公子不能放啊！要是放了，日后不知道怎么报复我们。而在此时。一直沉默着的楚云忽然开口了：“好啊，只要你们能放过我们就行。道具这种东西，我们回头出去要多少有多少。”楚云露出了一副极为土豪的表情。萧震是微微疑惑，但非常清楚自家兄弟会是这个情况，必然事出有因，故而也装作了一副思考后十分大气的模样。罢了，这些东西给你们就给你们，就当破财消灾。二龙急得跺脚，他是主张把楚云和萧震是都杀了的，没想到这皮条还想谈判。然而他又忽然一愣。因为他在皮条的眼睛中看到了一丝深藏的杀意，楚云捏着储物戒指往下倒着各种道具，一时间道具的光芒照耀了整个昏暗的莫桑雨林。而在各种魔法卷轴堆成的小山上，一颗圆滚滚的、看起来毫不起眼的球从上面滚落了下来。哦，皮条看见了这玩意，顿时好奇的走了过去，捡了起来。在他眼里，既然楚云和萧震氏已经投降，那么这些东西就已经是他的了。这个玩意是个啥？皮条摆弄着御兽球，御兽师在职业中并不算常见，许多职业者一年半载也见不到几名御兽师。而御兽师所使用的御兽球更是款式各异，有的像个苹果，有的像个宝盒，有的像个玉瓶，只有御兽师之中才能清晰认出它们的区分。而在此时，皮条手中的这个御兽球忽然打开了，一只通体金黄的小龙飞了出来。霎时间，皮条愣在了原地，完全没有反应过来，眼前的这个球怎么忽然打开了，还飞了一只幼龙出来？此时。楚云豹喝出声，金蛋使用天焰地火。金蛋虽然也迷糊现在是个什么情况，但他听清楚了楚云的呼唤，龙嘴张开
，火焰凝聚，而后喷发，灼灼地火，焚天主地，无数火与流星焚烧枝丫杂落，大地上一道道岩浆火柱贯穿堆积的树叶喷发而出，空气中弥漫着炽热狂暴的火元素气息，而正面对着金蛋的皮条瞬间就被火焰所吞没。虽然这只是一招黄金级的技能，但因为金蛋本身太过强大。加上皮条实在没有防备，所以效果出奇的好。金蛋身前的皮条直接被火焰烧成了焦炭，而皮条眼中的一丝杀意转变为了震惊与不甘，并永远定格在了此刻。他原本就等着楚云和萧震师把各种材料与道具拱手而出之后，再击杀楚云和萧震时，在二龙把他们四人拖下水的那一刻，皮条就没打算给楚云和萧震师一条生路。这些谈判不过是让楚云和萧震师松懈的戏码，但他万万没想到。这也是楚云让他松懈的戏码，而这一松懈，直接咬了皮条的命。皮条化作了焦炭的身躯，摇摇欲坠，再也握不住玉兽球，让他滚落在了地上。而这具焦炭也脱力的向后倒去，倒在了布满岩浆的地面上，一动不动。刚刚还生龙活虎、谈笑风生的皮条，被冒出的这只龙形生物袭击，当场阵亡。跟在皮条身后的三个铂金级罪孽者大惊失色，立即四处逃窜，躲避这四处涌动的岩浆。二龙呸了一声，娘西皮。一个钻石级怎么就这样死在了这个石老子飞行物下？他哪怕对皮条有万般意见，但作为狱友，他对皮条的实力再清楚不过，对皮条的钻石级实力没有任何质疑。而那个从看起来金色一坨的飞行物，居然直接把皮条秒了。金蛋是黄金圣龙幼崽这件事，并没有多少人知道，而二龙皮条他们身处狱中，就更不可能知道了。直到他眼睛微眯，才看出了一丝端倪。霎时间，二龙瞪大了眼睛，眼中满满的。都是不可思议之色，这是黄金圣龙幼崽。楚云闻言，呵呵一笑，还算识货。二龙眼中的不可思议，顿时变成了强烈的忌惮。眼前的这两个富家公子，居然连黄金圣龙都拿得出来，这两人绝非他能够对战成功的。刚刚那他职业大招的关键一次也被挡下来，就是证明。几乎瞬间，二龙失去了所有战意，就如同另外那三个铂金级罪孽者一样，开始疯狂逃窜。楚云冷笑，哼，想逃？第190十章越界。面对楚云那不屑的挑衅神情，二龙没有任何停顿，仍然以最快的速度疯狂逃窜。他可不想落得和皮条一样的结局。二龙虽然身躯庞大，但职业却是刺客，在战斗方面十分灵活，不断躲避着金蛋天焰地火冒出的岩浆。他的速度很快，但技能的速度会更快。麻痹术施加，治疗术以反转，一道绿光疾驰而来，正中二龙。二龙眼睛瞪大。被麻痹在了原地，而这麻痹时间是两秒，这两秒足够绝出生死。萧震式神速奔袭到了二龙的跟前，揉了揉拳头，表情愤怒：“你刚刚用石头戳我，似乎很爽啊，你就好好尝尝我的拳头，殴打你爽不爽？”下一刻，疾风骤雨一般的拳头打在了二龙的身上。二龙虽然处于麻痹状态，但被这拳头连续攻击，抑制不住地吐血不止。他虽然是钻石级实力，但全身上下没有一点装备。冷却时间长达一天的职业大招也用完了，是白板状态。而萧震式装备完善，加上天才的根基，跨界战斗什么的，已经是家常便饭。此消彼长之下，萧震式激烈的对二龙发动着进攻，而二龙只能被动的承受。一发必杀的出击没有做到必杀，那么就要远遁逃离了。此时教完所有刺杀技能的刺客，几乎没有什么作战能力。一番拳击下来，二龙直接被萧震式连招打死。刺客就是这样的，伤害巨高又极其脆皮。不是秒人，就是被秒。哼，真是解气。萧震是看着脚下倒下的龙二，十分痛快。要不是楚云在瞬间之中对他使用了妙手祈祷，成功免死了一次，那可能躺在地上的就是他了。楚云将另外三个逃窜的铂金级罪孽者一一点杀，而后吐了口气。难度七的区域果然是危险重重。刚开始就把妙手祈祷给用出来了，这可是他的钻石级大招，冷却时间足足一个小时。在这个地方危险的不仅仅是凶兽，还有这些从牢里放出来的罪孽者。皮条和二龙这个罪孽者小队虽然厉害，但终究只是个钻石级小队。这次的监牢之中，可是释放出来了星耀级的罪孽者。虽然星耀级罪孽者只释放出来了三个，但也随时可能出现，必须打起万分小心。我不能再松懈了。萧震氏也是表情肃穆，取出了一大堆保命类的魔法卷轴，施加在了自己身上。输出这方面，萧震氏已经不缺。而治疗后勤这方面，尤楚云再也无需任何担心。萧震氏唯一需要谨慎的，就是被一击秒杀。刚刚萧震氏还觉得不会有那么危险，但二龙的必杀一击已经让萧震氏警铃大作。楚云则是也取出了一张卷轴
，迅速拉开。在这种地方，必须保持时刻准备妥当才行。冷却缩减卷轴，钻石级魔法卷轴。选择一个正在冷却之中的技能，减少其一小时的冷却时间。选择妙手七道，白光顿时从卷轴之中射出，注入到了楚云的体内。楚云的妙手祈祷冷却缩减完毕。这样一来，楚云当前的最强保命技能就能再度使用了。可惜这个冷却缩减卷轴太少了，用不了几次。楚云啧啧念道：“魔法卷轴本质上是将一名职业者使用的技能，而后封存在魔法卷轴之中。这种能够缩减其他人技能冷却的技能，只有是非常稀有的职业才能办到。这类职业者能制作几张魔法卷轴，全看他的冷却时间。故而，魔法卷轴是没有办法量产的。所谓的普通魔法卷轴量产，就是招一大批普通职业者上班时间，不停的给魔法卷轴注入技能。”胖子。我们继续推进吧。嗯，楚云和肖振士带着金蛋以比进入这里之时还要谨慎许多的态度开始推进了。而此时，他们的一百区开荒进度为 30% 一百区旁边的99区，虽然这个区域和一百区紧靠着，但难度系数只有仅仅的二。这里遍地都是白银级的凶兽，只有那么寥寥几只黄金级级在这里充当首领。至于铂金级级的凶兽，连影子都难觅，说不定这个区域根本就没有铂金级的凶兽。哼，一群弱鸡的乌龟也想拦住本少爷的脚步。一名天才大咧咧的挥舞手中的长剑，将眼前的一大片的白银级乌龟给横扫完毕。这群乌龟根本挡不住他一剑，纷纷死亡。而和他随行的小队队员纷纷拍起了马屁。少爷可真强啊！没错，这些凶兽完全挡不住少爷的进攻。少爷天下无敌也！各种夸赞之声此起彼伏。虽然自家少爷只不过是铂金级初期的水平。但快要被他们吹成了天下无敌，这名少爷脸上顿时浮现了紫的之色。这群白银级凶兽，本少爷根本不放在眼里，黄金级凶兽也杀得不过瘾。就在刚刚，这群乌龟的首领，一头黄金级巅峰的乌龟，也被这名少爷所斩杀了。真想占点铂金级的呀！少爷喃喃自语。而在此时，队伍之中一名年纪较大的帮手查看了一番地图：“少爷，我们开荒完毕了，可以去其他的区域了。”南都二的区域实在是没法让这少爷舒展筋骨。听闻此话，少爷眼睛顿时一亮。可以去哪里？看着地图的人立即回答：“少爷，我们这里是99区，东边能去98区，西边能去97区，北边能去93区，南边能去100区。” 1 0 0区，少爷顿时思索起来：“就是那个有宝船的家伙所在的地方吗？那什么宝船来着？宝船司机德普拉特尼，少爷。”没错，少爷点了点头，挥舞长剑。那个一百区小队居然只有两个人，完全是不把血腥狩猎赛的危险性放在眼里。少爷呵呵笑着，笑容愈发冰冷尖锐。就让我们给他们一个深刻到死亡的教训，而后把宝船给抢过来吧。第一百九十一章，狩猎水潭恶。此时，楚云和肖振士正深入着一百区。这个地方虽然是大片的平地，但因为各种参天大树的原因，地面无数根系环绕扎根，十分崎岖，需要耐心的翻爬。而金蛋就很舒服了。十分自由地在树林之中飞翔。现在的他们，第一百区已经开荒到了 45% 这段时间以来，楚云和肖振士都没有遇到什么危险，开荒进度正在稳步提高。不论是凶兽还是罪孽者，都没有靠近。肖振士看见一只隐藏在树枝之上的马猴，而这只马猴看见他们两人后，顿时害怕地挤进了大树枝丫上的树叶之中，消失不见。这群马猴在首领被灭后，已经不敢再对我们发动进攻了。楚云呵呵一笑，肖振士也是乐了。会不会这第一百区的危机已经结束了？击杀了马猴的两个钻石级首领，还杀了有两个钻石级的罪孽者小队。这种配置，若攻击其他小队，恐怕能轻松的一锅端了。但楚云却微微摇头，我想还不是，因为星耀级战力还未登场。作为最高等级、难度七的一百区域，楚云相信主办方绝对会在这里投落一个星耀级罪孽者。和星耀级罪孽者相对应的就是星耀级凶兽，这里必然也有星耀级凶兽，只是不知潜藏在何处。楚云和肖振士不断低声交流着，谨慎之色没有松懈一丝一毫。开荒度提高到了 65% 之楚云和肖振士越过了一个大树，在他们的眼前出现了一口青潭。在莫桑雨林这种雨林地貌之中，极为突兀的出现了一口青潭。这口青潭弥漫的水波是七彩的光芒，许多马猴围绕在这里舀水喝。在看见楚云和肖振士靠近之后，这些马猴顿时颤抖起来。嗯，楚云有些疑惑。这些马猴虽然颤抖，却根本没有逃离，他们仿佛被固定在了这里，无法离开。又或者说，这口青潭之水的诱惑力比死亡的恐惧还要大。有古怪。
处于眉头紧皱，而萧震时也感觉到了异常，一股极为奇特的吸引力正在勾引着楚云和萧震是往水潭靠近，陷入魅惑，渴望向着水潭前进，且移动速度降低 40% 持续至触碰水潭。楚云心中一惊，这股感受居然已经是实质性的负面效果，反转魅惑，魅惑反规则开始，定，恭喜宿主的魅惑已反规则，请自行查看。魅惑，渴望向着水潭离开。且移动速度提高 40% 持续至远离水潭。霎时间，楚云不再打算向着水潭靠近。开荒嘛，没必要非走一条路开，走别的路也行，只要大概能走完这片区域，达到 100% 开荒度。随后，楚云又把萧震式的负面效果也反转了。萧震式一阵后怕，我靠，这个魅惑效果可真是防不胜防。金蛋一脸痴迷的看向水潭，楚云连忙把金蛋的魅惑也给逆转了。现在，这个黄金圣龙幼崽。只想火速离开水潭，不说了，我们赶紧走。好，就在此时，平静的水潭突然波涛翻涌起来，一只蹲在水潭边的马猴惨叫一声，被拖进水里，随后血液染红了水潭，惨叫声戛然而止。随后，一只极为庞大、头顶长着一个果子的鳄鱼从水潭之中爬了出来，而它的口中正叼着那一只马猴。想来，这个水潭就是这个鳄鱼的陷阱了。鳄鱼死死盯着楚云和萧震时。头颅上长出的那一枚果实微微摇晃，看起来极为诱人。狩猎水潭鳄，等级52生命值265750000。水潭陷阱，狩猎水潭鳄会利用自己的诱惑果布置水潭陷阱，吸引附近的生物单位靠近，并对他们施加魅惑效果。陷阱技能，诱惑果的果香，狩猎水潭鳄立即让头顶的诱惑果释放大量香气，衰竭所有目标的战斗欲望，并令目标除了生命值以外所有属性降低 20% 持续60秒。持续期间内，目标每受到一次攻击，则减少五秒。死亡翻滚，狩猎水潭鳄咬住一个目标，并立即释放翻滚，对目标造成 300% 的物理伤害，且额外造成 100% 的真实伤害。在攻击大型目标时，效果将根据体型减少。若此法击杀了目标，将吞噬目标的尸体，恢复 10% 生命值。星耀级凶兽，楚云和萧震氏都微微屏住了呼吸。毋庸置疑，这只狩猎水潭鳄必然是这个区域之中最强的凶兽了。而如果能击杀这种狩猎水潭鳄的话，这一百区就能轻松的开荒完毕了。几乎瞬间，楚云和萧震氏就已经做好了最高战备状态，而同时也几乎是瞬间，狩猎水潭鳄也飞扑而来。它的身躯是那么的庞大，几乎能够比拟一个参天大树的树干，但速度是那么的恐怖，仿佛一个肆意腾飞的巨鸟。我去！萧震氏防御不住，顿时被狩猎水潭鳄给撞到了大树上，直接掉到了血皮。但因为事先使用了大量防御类保命类魔法卷轴的原因，还有狩猎水潭鳄没有用最强大的咬肌的原因，萧震是没有被秒杀。楚云立即举起龙鱼者法杖，妙手治愈，一道光华注入萧震尸体内，顿时让血皮的萧震是蛮泄了。钻石级治疗铂金级，简直是毫无压力。萧震是挣扎着起身，他现在浑身抽痛。我的亲娘嘞，我这药都差点被撞断了。呵呵，新药级嘛，有趣。萧震嗜煞时间爆发了滔天的战役，谁说铂金级就不能战星耀级了？狩猎水潭鳄，就让我来终结你吧！楚云站在萧震氏身侧，举起了龙鱼者法杖，他也热血沸腾起来了。金蛋飞在狩猎水潭鳄的身旁，时不时使用龙之火啸进行骚扰。三合一夹击，还带着数之不尽的魔法卷轴光华，一时间水潭周围光芒闪耀。一百区边缘，一名少爷看向深处，开口：“爆粗。”这他妈是个什么等级的战斗？第192章交谈。在那树林深处，有着无数个光芒正在闪烁，而这些光芒所震出的震动，让他的脚下泥土都有些震颤了。要知道，这里可是一百区的边缘，距离那么远，都能将震动传过来。那么，在光芒战斗的中心，会都是一群什么怪物？恐怕要星耀级起步啊！而队伍里那几个识货的，顿时安慰起自家一惊一乍的少爷：“没事的，张林少爷，那是魔法卷轴的光芒。”不是人打出来的，应该是那萧震氏所使用魔法卷轴的光芒。原来如此，张林松了口气，然后有点愤怒，自己居然被萧震氏的魔法卷轴的威势吓到了，害得他在四个随从帮手面前出了丑。那萧震氏竟这么浪费般使用魔法卷轴，可真是败家子一个。张林怒哼了几下，随后淡然的看向身旁的随从：“我们的魔法卷轴准备好了没有？可别等到该用的时候拿不出来。”在这呢，张林少爷。张林立即拿出了一大摞魔法卷轴。塞在手里，往前一丢，各种魔法卷轴的光芒爆裂而开，
，前面因各种大树树根而闭塞无比的道路顿时通畅了。看见这个效果，张林满意的点头。一旁四个随从都略显无语，自家少爷还说别人是败家子，明明他自己才是那个最大的败家子。这些树木完好无损，代表萧震适合那个叫楚云的帮手，起码没用过魔法卷轴开荒过。张林这话似乎在狠狠打自己的脸啊！不过张林完全没有意识到这些。而是咋咋呼呼的催促着继续前进，而除了张林小队之外，还有两个小队也开荒完毕了自己的区域，来到了萧镇适合楚云的一百区。他们的目标都是同一个，为了保传斯基德、普拉特尼、血腥狩猎赛的划分区域之外，众富豪的休息区。因为莫桑雨林的特殊环境，信号根本进不去，看不了直播，故而在场的富豪和嘉宾们只好耐心等待结果。在此之前，则都到了主办方特意提供的豪华休息区，干起了别的事。不少富豪的嘉宾都开始交流起来，或者是看着今日的新闻。肖老板，你们宣城的那个季老板好像没来啊？一名和肖问天熟识的富豪举着红酒杯靠近过来，想和肖问天碰杯。肖问天微笑，和他碰杯，好像是失踪了。具体情况我也不知，只知道季霸的公司因群龙无首，快分裂完毕了。宣城只有两个富豪的资产和地位，有资格前来这南方富豪群们交流的血腥狩猎赛。一是宣城首富肖问天，二则是宣城第二季霸。他们二人比起第三名以及往下是断档的存在，而肖问天的主要竞争对手是隔壁城市的龚兴才，他与季霸几乎没有交集，只是见过几次，也没有什么洽谈。因为二人公司的领域完全无关，肖问天的公司主要出产的都是各种战斗用具，而季霸的公司则主要生产各种高端产品，比如肖问天手中的这杯贵重的红酒，放之前也会是季霸的公司提供，但因为季霸此次没有前来，而这红酒也就改为了其他公司提供。肖老板因也吞到了不少利吧？这位富豪摇晃着红酒杯，和笑了。虽然季霸的公司与肖问天的公司业务范围不相同，但如若要瓜分季霸的公司，那么肖问天自然不会吝啬出手。而且肖问天本人本身就和季霸并无交情，在吞下季霸公司一部分后，肖问天在宣城的地位必将进一步巩固，可以做到一手遮天。而在这南方富豪圈的声音也能变得更大一些。嗨，那些业务对我们公司还十分陌生，想要吸纳可不容易啊。肖问天虽在诉苦，但也暗中表达了对富豪话语的肯定。他确实已经吃掉了鸡巴公司的一部分。现在鸡巴失踪几天，肖问天这段雷霆出手，吃掉鸡巴大半公司，不愧其为宣城第一的手腕。随后，二人又闲聊了起来，闲谈之间，时不时碰撞着红酒杯子，觥筹交错。会客大厅上有无数的南方富豪们在走动交流并闲谈，而在会客大厅的正中设立了一个巨大的电视投影，这道投影。正在不断播报着时事新闻，最新插播播报：宣城市富豪榜第二名，四季有限公司的董事长兼总裁季霸的遗体出现在荒郊野外，同时还有其儿子季坤的遗体，还有一名身份未知的遗体。警方认为是季霸与季坤父子在野外时遭到身份未明之人的袭击，而后季霸和季坤父子拼死抵抗，最终三人全部死亡。身为未知的遗体的身份仍在调查中。看见这新闻，肖问天有些愕然，季霸还真死了呀？他还以为季霸是失踪。已经做好了祭霸回归后，质问他为何吞并祭霸的公司呢？而和肖问天闲谈的富豪皱眉，看了眼新闻中那给身份未知的人展示的模糊的图片。现在科技这么发达，图片不可能模糊，这是警方故意做的模糊，不让世人看见的。但这位富豪还是一眼就看出了端倪。警方已经知道这死者的身份了，只是没法告知世人。这富豪呵呵一笑。肖问天一愣，吴老板知道，吴鹏派是专行保安与打手公司这类职业的。这类公司经常要买道具，保证武力，而他们都在肖问天这里进货，价格比在交易所买少了中间商赚差价，便宜多了。这个死者是叠血堂的无影。吴鹏派饮了一口红酒。专营保安和打手的公司经常会走在灰色领域，对这种组织了解不少，甚至有过战斗。无影是星耀级强者，也是叠血堂最强的几个杀手之一。但祭霸只是钻石级，无影居然会栽在这祭霸手里，非常不符合常理。吴老板的意思是，不好说。但你们宣城应该出现了一个隐藏的强者，肖老板，你可要做好防范啊！吴鹏派意味深长。第193章阴谋酝酿。肖问天如何不知吴鹏派的意思？这就是在暗示肖问天也来买他们公司的保护业务。确实，安保这方面的加强了。但吴鹏派确实也说中了肖问天的心思。他看向吴鹏派，吴老板，贵公司能够抵挡住叠血堂的刺杀吗？如果是无影之下的水平，来一个抓一个。吴鹏派微微一叹。但无影那种水平的就难办了，也不知道能够击杀无影的那个神秘高手是个什么情况。吴鹏派无论如何也想不到
，他猜测中击杀无影的隐藏强者，就是和萧问天儿子萧震是随行的那个医师楚云。忽然，他似乎想起了什么，瞪大了眼睛看向萧问天：“等等，萧老板，我记得你的等级不是……嘘，不要声张。”萧问天也笑了，举起酒杯，干杯！在会客大厅侧方，主持人房间，席娟坐在椅子上，慢慢的饮着红酒，看着眼前的屏幕。这个屏幕笼罩着整个会客大厅，这里所有的富豪都在他的眼界之下。一名中年男人迅速跑来，在席群的耳边低声说了些什么。席群的眉头深深皱起：“什么？还有一段时间才能到？一段时间到底还要多久？应该很快了吧？主要是叠血堂那边出了些岔子，少了个顶级杀手，没法把他们带进来。”中年人有些唯唯诺诺：“真是拖沓！”席群暗骂了一声：“还有几个小时，血腥狩猎赛就要结束了。”这个机会千载难逢，再晚点你们就自己哭去吧。说罢，猛一甩手，这个中年人顿时被一股力量撞击出了房间。房间门口，中年人擦拭嘴角的血迹，站起身来，眼中带着一丝怒火。这老不死的，明明是求着和我们合作，还偏偏这一副拽得二五八万似的，可恶！但中年人的这股怒气，并不敢直接对着席权发作。再怎么样，席权也是一个实打实的王座级高手。算了，这老不死的说的也没错。还是赶紧看看大队什么时候到。中年人离开了房间门口的走廊，外面歌舞升平的富豪们并不知道，一场巨大的阴谋真正酝酿。当然了，在区域内奋勇杀怪的富家公子们也不知道，血腥狩猎赛正在如火如荼的进行。一百区内，楚云和萧震是激战狩猎水潭鳄，已经接近尾声。轰！萧震是甩出一道封印着火球的卷轴，命中了狩猎水潭鳄，强大的火焰喷发而出。直接将狩猎水潭鳄完全覆盖，狩猎水潭鳄猛然摇晃身躯，刚把身上的火焰抖掉，金蛋张嘴，又是一招龙之火啸喷在狩猎水潭鳄上，而后一道看起来有治疗效果的绿光射来，击中狩猎水潭鳄，造成了大量真实伤害。咔！狩猎水潭鳄发出了古怪的怒吼声，他浑身上下的坚硬鳞片已经十不存一，被楚云霄震时还有金蛋的夹击之下，防御效果已完全消失，而鳞片之下。伤口无数，正不断的流血，他已经到了血皮状态了。狩猎水潭鳄虽贵为星耀级凶兽，可他最擅长的战斗方式其实是埋伏设下陷阱，在正面战斗就已经落了下风。其次，他并非凶兽中的天才，远没有那砍刀马猴首领在铂金级中的统领强度地位。面对能够跨阶的楚云，实在是力不从心。啊！狩猎水潭鳄再度发出了一声怒吼，奋不顾身的向着萧震是扑杀而去。这是他的必杀一击。就死领域，楚云举起龙鱼者法杖，轻松挡下了狩猎水潭鳄的必杀一击。他在铂金级的时候能够轻松挡住钻石级的杀招，他现在已是钻石级，挡住星耀级的杀招也是轻而易举。最终，狩猎水潭鳄的这招必杀一击失败后，他眼中露出了浓浓的不甘之色。他居然败在了区区钻石和铂金级人类的手里。而后，萧震是一拳打中狩猎水潭鳄的脑袋，把他彻底击杀。惊艳光球吸出，注入他们的体内。不错不错，我升到44级了，我也到38级了。楚云和萧振士都露出喜意，不愧是星耀级凶兽，给的经验就是多。而这狩猎水潭鳄还爆出了一些装备与材料。萧振士走上去查看，楚云原本也想上去查看的，但他忽然之间隐隐感觉不太对劲，这股隐隐的不对劲感觉，在他刚刚降临到100区的时候就出现了的。而到了现在，楚云感知到的这股异味愈发浓郁。楚云狐疑的扫视四周，然而。没有任何异常情况，莫非是我太过多疑了吗？楚云沉吟起来，不再管顾这些，走到萧振士的身旁，和萧振士翻找起狩猎水潭恶爆出的东西。在楚云和萧振士把爆出的东西全部收拾完毕之后，便向着一百区深处赶去，继续开荒。等到楚云和萧振士带着金蛋走远之后，附近的一棵大树下，一片树皮迅速被剥开了，而树皮之后还是一层树皮，外面的那一层树皮是伪装的迷惑道具。在外层树皮包裹之中，潜藏着几名衣衫褴褛之人，从牢狱之中放出的罪孽者。这个叫楚云的还真是敏锐啊，怪不得那个叫萧振士的富家公子居然敢只带他一人出来参与血腥狩猎赛。为首的一名男子无不忌惮的开口道：“他很明白，人数这种东西其实就是火力。在没有王座那个层次显示断层级的强大时，一些人数完全可以用大量的魔法卷轴来弥补。反正人是使用技能。”而魔法卷轴封印着人使用的技能，放出来就当人用了。而楚云这种敏锐之人才是稀缺之物。这名男子左眼失去了光泽，显然已经瞎了。而他脸上布着好几道刀疤，这些痕迹无一不彰，显着他的身经百战。
，而这一副谨慎的性子，也是他身经百战所练成的。但在谨慎之外，他身上流出的隐隐气息，也让他身旁的四个钻石级队友所臣服。他是星耀级高手。第194章暗流涌动。本次投入的星耀级罪孽者只有三人，而他便是其中之一。虽然强大到了星耀，而面对遍地都只是铂金钻石的富家公子们，他仍然不改谨慎的性子，因为他明白。这些富家公子随手就能掏出威胁星耀级生命的道具，刚刚那个被击杀的狩猎水潭鳄就是证据。但他虽然谨慎，可不能算是怂，因为他由始至终都想袭击楚云和萧震时，不然他早就可以带着小队在一个地方藏着，等待到血腥狩猎赛结束，削减罪孽。但是因为某些原因，削减罪孽已经完全不能满足他了，他需要完全的自由。而楚云手中的宝船斯基德普拉特尼，则是他的投名状。大哥，咱们追吗？一名小弟看着楚云和萧震氏逐渐模糊的背影，忍不住开口询问。独眼龙谨慎道：“别急，先等他们完全走远了再说。”这群富家公子的任务是开荒完整个区域，那就代表他们的路线是有迹可循的。不急着一时的跟踪，我们绝不能暴露。还是说你想吃那两个小子的魔法卷轴轰炸？听到独眼龙的讲解，小弟顿时缩了缩脖子。要是在没入狱之前，他浑身装备武器，自己储物戒指中也有道具，可能还不虚。敢正面出击，但现在他什么都没有，实在是不敢以血肉之躯硬抗那富家公子的道具火力。那大哥，咱们什么时候才出手啊？另一名小弟不解，刚刚他们打狩猎水潭鳄，我觉得已经是最好的机会了。在楚云和萧震氏没有战斗的时候，哪怕再松懈，也远远没有陷入苦战的时候危险啊。独眼龙摇头，我都说了，他们会继续向前开荒。这一百区最强的凶兽，可不是这知心要急的耻辱狩猎水潭鳄。在那两个小子。面对最终的凶手，并陷入激战时，才是我们的机会。随后，独眼龙连连感慨：“我们万不能落得像皮条和二龙那样的下场啊！之前那个罪孽者小队的尸身都被他们看见了。”几名小弟顿时一抖：“老大的谨慎之心太猛了！要是我们能学习一二，何愁不能明哲保身啊？老大的这种办法太稳健了吧！”赞，明明是新药级，却过分稳健。小弟们狠狠拍起了马屁。然而。独眼龙完全没有把心思放在这群小弟身上，他的目光一直在盯着楚云和萧震氏的背影，犹如一条阴冷的毒蛇。距离约定的时间已经不远，他们到底什么时候才来啊？独眼龙以自己才能听见的超低声音呢喃起来。在距离独眼龙藏身处极远之外，楚云和萧震氏快步赶路着，而楚云忽然停住了脚步，扭头看向身后，眉头紧皱：“云子，怎么了？我总感觉有点不对劲，但愿是我想多了。”楚云摇头，萧震世道不介意，感觉哪里不对劲。西说，没事。楚云霎时间沉吟起来，我感觉这里的邪恶气息时不时的就会浮现，这里很有可能有邪恶组织的人潜藏着，不得不防。原来如此，看来很有可能是那些罪孽者。萧震世瞬间点破了其中缘由，而楚云也点头，这么说也合理。许多邪恶组织之人被捕之后，押入大牢，在此时又被放送出来，成为罪孽者，当血腥狩猎赛之中的一环。也十分合理，但哪怕萧震是这么说，楚云心中的担忧之色仍未褪去。罢了，想太多没用，还是先开荒再说吧。楚云和萧震是不做停留，继续快速前进。很快，楚云和萧震氏的开荒记录就到了 85% 而在他们的跟前是一个高大的山坡，各种雨林树木齐驱的伏在山坡之上。这里有点不对劲，肯定就是一百区最后一个镇守的凶兽所在。萧震是表情笃定，楚云环绕四周思索起来。这四周除了树叶之外，什么都没有，连一只鸟也没有。虽然那些马猴不敢再对我们进行攻击，但他们确实是生活在那些大树的树枝之上，只是潜藏起来了。我们若用心观察，随时都能发现几只。但在这里，树枝上一只马猴也没有，甚至一只鸟都没有。很明显的，这里存在着一只顶级狩猎者，让那群生活在莫桑雨林中、适应恶劣环境的凶兽们都不敢靠近。就在此时，山坡上的某处。一堆积压的树叶猛然爆破开来，一道阴森森的山坡洞口出现在楚云和萧震氏的眼前。很快，大地出现了轻微的震颤，而这股震颤十分有节奏，并开始加剧。地震了吗？萧震是十分吃惊。莫桑雨林气候诡异，如果这里再出现一个地震，他也毫不意外。不，不是地震，地震不会这么有节奏。楚云死死盯着那漆黑的山坡洞口，节奏是从哪里出来的？随着震动感越来越强。一道庞大无比的身影从洞口之中出现，那是一只造型独特的凶兽，两只后腿强健有力，支撑整个身躯，而前腿细小，立在胸前。它长着尾巴。
口中牙齿森森，被咬下一口必然鲜血淋漓，而他的眼中带着来自上位者的淡漠。楚云忍不住惊呼出声：“居然是地形龙！莫桑雨林中居然存在这种超古代生物！”迅猛龙，等级58。生命值955330000。龙族的自傲。迅猛龙对所有飞龙族单位造成的伤害提高 20% 受到飞龙族单位造成的伤害降低 20% 在他主动发动战斗时，提升效果提高为 50% 持续60秒。被动技能迅猛奔袭，每秒提高 10% 的移动速度，最高提高至 500% 再提高到满层 200% 并持续10秒后，移除所有提速效果，并陷入 25% 的减速效果，持续一秒。减速完毕后，开始提高移速。被动技能迅猛狂击，每当提高 10% 移动速度。攻击力提高 5% 攻击速度提高 2.5% 被动技能，第195章，古代种迅猛龙。传说在远古的蛮荒时期，地形龙们才是这片土地的霸主凶兽。霸王龙在陆地上无敌手，翼龙翱翔天空，海龙遨游海洋，还有速龙这种速度极快的地形龙。迅猛龙这种各方面都有所长、接近全能的地形龙，他们征服了蛮荒数万年。原本几乎无敌的他们。却因为一场天灾的降落而灭绝了大半，立即失去了霸占蛮荒的能力，迅速衰退。直到近代，所有地行龙的群落均已消失。到了现代，地形龙就已经是只出现在书本上的凶兽了，几乎没什么人再见到过地行龙。他们的强大也都只在各种文本的描述之中。楚云和萧震氏还是第一次见到现实中的迅猛龙，不过出现在莫桑雨林这种什么都有可能出现的奇特环境之中，也就感觉忽然变得十分合理了。好。迅猛龙怒吼起来，一股股声音气浪席卷开来，一大堆落叶纷纷被这道怒吼抖落，带着实质性力量的吼叫声。而楚云和萧震氏也都下意识的一抖，这是声浪带来的无可抵挡的震动感，比地震还要猛烈。站稳脚跟之后，萧震氏露出了高昂的战意，居然能够和这种只存在于传说之中的古代蛮荒种战斗。莫桑雨林，不虚此行了。哈哈，胖子，咱们先打赢他，再说其他吧。楚云也开始进入了战斗状态。若说那只砍刀马猴首领是铂金级中的凶兽天才，那么这只迅猛龙无疑就是星耀级的凶兽天才。每一只迅猛龙都有着远超同等级星耀级凶兽的战斗力，当之无愧为最强的星耀级凶兽，绝非像狩猎水潭鳄那样的货色可以碰瓷。如果地灵能够制造迅猛龙，那么迅猛龙必然就是第六百层星耀级首冠凶兽，毋庸置疑。So， 迅猛龙大踏步。向着楚云和萧震氏奔跑而来，他的速度越来越快，这个速度直接卷起了狂风。迅猛龙并没有主动技能，所有的技能都是被动技能，但这些被动技能的加成效果却是简单粗暴而又强大，比一大堆发挥不出效果的主动技能好用无数倍。迅猛龙正在用肉身奔跑带动狂风，这是何等夸张的速度和肉体强度！萧震氏前踏一步，双拳互相捶打了一下，一道金色的涟漪在萧震氏的身上泛起。让萧震氏整个人看起来都固若金汤，而这道金色的涟漪锁定了眼前的迅猛龙，颇有些不死不休的意味。霸王战擂，萧震氏一字一顿，这是萧震氏的大招，之前战狩猎水潭鳄时都没有使用，因为那是稳拿下；而被二龙偷袭时，则是来不及用。使用了这招之后，金光涟漪将会覆盖到萧震氏身上，所有单位对萧震氏造成的伤害降低 25% 而被锁定的单位对萧震氏造成的伤害降低至 50%。萧震氏在金光涟漪期间，对其余单位造成的伤害削减 90% 对锁定的单位造成的伤害提高 50% 金光涟漪持续30分钟，足够萧震氏和目标站个高下。楚云也迅速将一大堆辅助技能甩在了萧震氏的身上，祝福术，加速光环，救死领域。一时间，萧震氏浑身上下充满技能特效缠绕的光芒，看起来牢不可破。迅猛龙一招冲撞，直接将萧震氏给撞飞到了大树上。而这一招冲撞打掉了萧震势大半血，明明各种防御和免伤都拉满了，但迅猛龙打出的伤害还是夸张的有点厉害。萧震势从树上跃下，擦了把嘴边的血液。可恶啊！我终究定位是战土，不是前排，抗伤什么的还是吃力。他的霸王战擂虽然免伤很多，但实际上就是一个单挑类技能，更多是给战土带来收益的。而前排坦克类职业不仅防御力和免伤手段比萧震势要多。他们也有各自的保命和回血手段，不会像战土那样把太多能力分割给打输出方面，而是专心防御。楚云也是点头，并使用龙鱼者法杖打出各种反转后的技能光芒。迅猛龙在这些看似治愈的光芒下，受到大量真实伤害。可惜云木没来。萧震是也想过邀云木的
，但他现正在老家和父母道别呢，赶不过来。而云木的半兽人才是正儿八经的前排职业，不仅抗伤厉害，甚至能够根据各种环境引用各不同的凶兽血液进行变化，适应各种局势。不过，咱能带点迅猛龙的血液回去给云木。萧震是一边和迅猛龙鏖战着，一边和楚云闲谈。说话之间，又是取出一张魔法卷轴，并拉开。强大的能量从魔法卷轴之中迸发，并攻击到了迅猛龙上。虽然这迅猛龙非常厉害，战斗方式凌厉而强大，但怎奈何攻击手段太过于朴素，无非是冲撞、撕咬。在蛮荒时期可以一力破万法，但在这个时代，则要被各种魔法卷轴轰炸掣肘，战斗极为不便，变成蚂蚁咬死象了。很快，迅猛龙就被楚云和萧震氏的夹击打得出现了些许疲态，而楚云和萧震氏甚至开始有说有笑起来。看起来这场战斗已十分轻松，几乎没有什么意外了。而在远处的树林之中，独眼龙一伙儿潜藏在此，观察着楚云和萧震氏的一举一动。一名小弟很是着急：“大哥，我看这两个家伙打迅猛龙都一点不吃力啊，要不咱们撤吧？如果是他们小队现在去打迅猛龙，必然会死伤惨重。如果楚云和萧震氏没有魔法卷轴的依仗，打起来也会格外吃力。但是楚云和萧震氏的魔法卷轴多到用不完。”可以随手丢，除了某些关键的保命类魔法卷轴、特殊类魔法卷轴，绝大部分的攻击类、伤害类魔法卷轴都是随便甩的货色。这个小弟光是想象了一下这些魔法卷轴轰在自己身上的情况，都吓得打了个哆嗦。他们可没有穿戴装备，挨着一下就要出大问题了。另一个小弟倒是有其他想法，大哥，他们打得正激烈，要不我们主动出击吧？独眼龙一言不发。第196章，自投罗网。现在那迅猛龙和这俩小子缠斗的正是激烈，而迅猛龙败相已露。再这样下去，这俩小子会愈发的游刃有余。这名小弟握拳，此时就是最佳的主动出击时间。越拖，我们越被动。开口撤退的小弟不服，主动出击，我们怎么扛得住那些魔法卷轴的攻击？你想死我还不想死？都当罪孽者了，你还有别的选择？不如现在赌一把。两个小弟吵嚷了起来，他们各执一词，仿佛谁都有理。最终，独眼龙伸手打断了两人的争吵。再看一会，随后出击。独眼龙决定了他们的行动，还是要向楚云等人发动攻击，因为他还有着这四名小弟并不知道的考虑。迅猛龙张大嘴巴，咬碎了一根射来的冰剑。虽然他的动作还是很快，但相比于刚开始，已经有了一丝明显的缓慢。这股缓慢并非技能的负面效果，而是他已经有些疲惫了。再这么下去，就要被楚云和萧震氏磨死。但他根本无法对两人造成什么有效攻击，一直处于被拿捏的状态，一身蛮力根本无用武之地。按理来说，他可以两头撞死萧震氏，三头撞死楚云，却被这一大堆各式各样的技能拖延到即将阵亡。楚云和萧震氏一边激战，一边不忘交流。楚云虽然脸上带着十分轻松的笑容，但说出的话却谨慎而严密。胖子，你感受到了吧？感受到了，那群罪孽者还真就藏在那边。萧震氏的笑容十分爽朗。仿佛在和楚云唠嗑家常，等到他们过来时，我们要先下手为强。金蛋也要在最关键的时候突然放出来，吓他们一跳。楚云游刃有余的挥舞龙鱼者法杖，这迅猛龙在他的心里已经构不成威胁了。金蛋在赶路的时候，楚云决定让他躺回御兽球内，作为一个关键底牌使用，就不要轻易暴露了。哪怕那时已经被那群罪孽者小队看见了金蛋，现在隐藏起来，也能多给他们一分疑惑，扰乱敌人的思考。在楚云和萧震氏的连续折磨下。迅猛龙终于进入了残血状态，嘿哈！萧震势雄赳赳、气昂昂地敲打自己的拳头，一反之前的谨慎战斗，变得勇猛无比，向着迅猛龙扑去，似乎想要打出十分关键的制胜一击。这道攻击在攻击迅猛龙时看起来无懈可击，但在迅猛龙之外，就有那么一点破绽百出的意味了。如果此时没有外人，那就是合理的战斗方式。但罪孽者小队正在附近隐藏着，伺机待发。我们上。独眼龙冷声开口，整个人仿佛风一般向着萧震氏奔袭而去。身后的几名钻石级咬牙纷纷跟着独眼龙向楚云和萧震氏发起冲锋，而带头的独眼龙全身上下凝聚起浓郁的血色，包裹住了他，让他比狂风还要快，比雷霆还要强。在此时，哪怕是任何控制类技能都锁定不住他，只能任由他驰骋了。似乎一直在专心攻击迅猛龙的楚云骤然转头，看向了奔袭而来的罪孽者小队，仿佛早有预料。独眼龙心中咯噔一声，暗道不好。兄弟们，有埋伏，快撤！他浑身上下宛如流星一样的包裹血色，强行让独眼龙扭头离去。哪怕那个情况再过诱人，当前保命才是第一名
，而这种心理也让频频出没在危险情况的独眼龙存活至今。几名钻石级罪孽者听见独眼龙的怒吼，顿时也纷纷的掉头就跑。肖振氏距离他们太远，而楚云他们根本不放在眼里。就这纯治疗职业医师，还想留下我们？几个钻石级小弟嘎嘎大笑，他们想的倒是美，而楚云可绝不会给他逃跑的机会。龙鱼者法杖高高举起，圣光落下。麻痹术施加，圣光治疗已反转，强烈的圣光喷发而出，瞬间照耀到了这一群罪孽者身上。一个正在狂奔、左腾右闪的小弟哈哈大笑：“这个医师居然还在给我们治疗！”呃，可惜他的笑容没有笑多久，就僵在了原地，因为一道麻痹击中了他的身体，还造成了大量的真实伤害。他的血条已经见底，这招圣光治疗是超大范围的 A O E 伤害，他根本躲不过去，这不合理。为什么医师能够造成这么高的伤害？这个小弟正处于麻痹状态，几乎是从牙缝里念叨出的字眼。深深的疑惑浮现在他的心头。哪怕他现在身上并没有穿戴装备，也远远不至于这么脆弱才是。这个医师究竟是什么来路？在两秒的麻痹时间之内，又是一道绿光击中了这名小弟，而小弟剩下的一小管血量被这道夸张的真实伤害彻底打空。小弟上还处于麻痹状态，就彻底倒了下去，咽气。剩下三名钻石级小弟也完全没有在楚云的手下撑住两秒，纷纷阵亡。在楚云还是铂金级时，就能轻松收割钻石级；而到了钻石级的楚云，在打这些连装备都没有的钻石级，没有做到秒杀，楚云甚至还有那么一丝不满意。圣光治疗散的太开了吗？居然没直接把那四个钻石级给直接照死！楚云咂巴嘴，表情意犹未尽，因为要保证覆盖面积，保证这招命中这一记圣光治疗将范围扩得太开，每个人分到的。真实伤害少了许多，但是这个战绩也足够让许多职业者感到震惊与汗颜。而楚云本人还这一副完全不满意的样子，独眼龙也还处于麻痹状态之中，但四个钻石级队友就都在他的眼前倒下了。独眼龙瞳孔收缩，这个医师究竟是什么来路？居然还想偷袭我们，真是没点眼色！肖振氏已经飞扑而来，同时肖振氏的双手还十分肆意地抓着一大把魔法卷轴，这个数量让独眼龙看着就害怕。这么大手大脚的释放魔法卷轴，独眼龙还从未见过。两秒麻痹终于过去，但他的双脚已经被寒冰冻结，身体被毒物侵蚀，逃无可逃。第197章，时机已到，寒冰的力量从魔法卷轴之中喷发而出，将独眼龙的脚完全冻结，毒物弥漫在独眼龙的身躯之中，形成一道隐隐的锁链，将它完全禁锢。同时，还有各种光芒飞射而出，将独眼龙层层覆盖。虽然独眼龙不同迅猛龙这个洪荒时期的呆板凶兽，是个有颇多复杂技能的人类，但他终究连点装备都没有，在这连环控制之下，也没有什么反制的好办法。楚云和肖振氏都微微点头，感觉这个独眼龙也拿下了。但是独眼龙并没有露出任何惊慌失措的表情，反而是露出了一丝极为遗憾的神色。这个表情让楚云和肖振氏警铃大作。原本我还想把这个情况再隐藏一下的，没想到你们两个小子居然能逼迫我使用这招。独眼龙极为感慨，此时的独眼龙已经被各种控制技能纠缠，但他偏偏还能举起右手，微微一荡，一股血红色的漩涡从他的手心汇聚。附近那四个死亡的钻石级罪孽者尸体颤抖，鲜血潺潺流出，汇聚到了独眼龙的手中，组成了庞大无比的力量。这股血色超脱了那些控制，独立于独眼龙之外，血意、鬼魅、恐怖。霎时间，楚云明悟了自己一直感受到的诡异邪恶气息，究竟是个什么东西。而同时，楚云也惊呼出声：“神之血研究所，这个能力和曾经的阿斯克的能力一模一样。”肖振氏也紧紧皱眉，他听说过这个名字，这是一个和上帝之眼所齐名的邪恶组织，为什么会出现在这里？还是说，这个罪孽者本身就是神之血研究所的成员？听见楚云的惊呼，独眼龙本身胸有成竹的表情顿时变得凝重起来。他万万没想到，这个能造成大量真实伤害的离谱医师楚云。居然已经认出了他的底细，一般民众哪怕知道神之血研究所，也无法在看见他使用血液能力时就立即做到联想。哼，你们神之血研究所的阿斯克就是死在我的手下。楚云冷笑出声，独眼龙紧紧皱眉，不可能，阿斯克和我一样都是星耀级的研究员，怎么可能死在你一区区钻石级的狂妄小子？他确实死在了我手上。楚云呵呵笑着，从储物戒指中掏出了在萧问天赠送的一大堆道具栏上。极为稀少的道具之一，神作级武器——仿制品。这是一把浑身上下冒着暴虐雷霆的锤子，雷霆气息不断肆虐。
，而后抛给了身旁的肖振士。肖振士嘿嘿笑着，接下锤子，紧紧握着。身为战土类的格斗家，能够更大发挥出这个锤子的功效。楚云曾经看见过他被邓佩会长拿着激战马丁，而现在轮到肖振士拿着他战斗来自神之血研究所的研究员了。而且这一把仿制品比之前邓佩所收藏的那一把要更加强大。雷神之锤，仿制品，类别：短锤。等级要求无，职业要求无，效果无，耐久五十分之四十六，雷霆爆破消耗一点耐久，立即爆破出现雷霆，造成大量雷元素伤害，清除目标所有 buff， 清除场上的所有阵法效果，并令使用者造成伤害时额外造成 40% 的雷元素伤害，持续15分钟，该效果可无限叠加。雷霆横扫，使用雷霆爆破后方可使用。记录一小时内使用过雷霆爆破的次数，立即发动一次荡敌污垢的雷霆横扫，放出无数雷霆，造成灾难性的雷元素伤害。记录的雷霆爆破没有一次次数，则该伤害提高 150% 就让我看看，你的脑袋能够撑住几锤吧？楚云呵呵笑了，马丁的表情顿时变得难看了许多。这样一个神作级武器仿制品，确实有机会击杀他。看来这个小子说击杀了阿斯克，所言非虚。神之血研究所成员众多。但只有研究员以上才被看为真正的人，而神之血研究所中人的数量其实是十分稀少的。相互之下，基本都认识。独眼龙十分明白阿斯克的战斗力，在看见雷神之锤仿制品的刹那，独眼龙就再也没有了任何反攻的想法，准备使用这血色能力开始跑路。但楚云又哪里会给他跑路的机会？从一开始，楚云和肖振士的埋伏计划就是一环连着一环的。楚云缓缓掏出了一个头颅，正是美杜莎的头颅。美杜莎的头颅仿制品。类别特殊，等级要求无，职业要求无，效果视野正 25% 耐久二十分之十五。吃蛇的地盘，美杜莎头颅所在之处就能给所有生物带来威慑，范围内所有单位的施法速度降低 10% 视野降低 20% 可消耗一点耐久，将效果翻倍，持续十分钟。女王的直视，美杜莎女王逐步解放眸子的全部力量，每秒消耗一点耐久，在消耗5点耐久后。美杜莎女王注视一个单位，令其陷入石化状态，持续30秒。楚云在使用一次之后，还剩下15点耐久，还可以使用三次。短短时间内，两个神作级武器仿制品对准了独眼龙，还是一个攻击类，一个控制类，一直显得谨慎到了云淡风轻的独眼龙，头一回露出了绝望的表情。他好像真的要栽在这儿了。主办方开设的休息处，会客大厅的侧方主持人房间，席泉坐在其中，正闭目养神。他戴着一对耳机。耳机里什么声音都没有，而他正在等待声音。忽然，一道阴凉的声音响起：“让你久等了，西王座。”这道声音冷到了极致，仿佛没有丝毫感情的毒蛇。血腥狩猎赛还没结束，所以不算晚。席泉淡淡开口，耳机那头又出现了一道声音，而这道声音带着不容置疑的威严：“我等进来会客大厅了。”席泉，你立即安排广播。席泉很不爽这个语气，紧紧皱眉，却仍然还是站起了身，走到广播口。诸位富豪，你们抉择的时间到了。第198章击杀独眼龙。席泉的声音通过广播，突兀的在会客大厅之中响起。在这会客大厅举杯共饮的富豪们顿时都愣住了。席泉的这句话让他们一头雾水。席王座是什么意思？席主持人是要中途开设什么新节目吗？怎么忽然用广播了？一时间，富豪们议论纷纷。抉择二字的硬气程度也给了他们些许的不安。而在富豪群之中的肖问天微微皱眉。有点不对劲，往年都没有这种突发事项，任何情况都会事先和我们报备一声，必然是出大状况了。肖问天的声音变得笃定，一旁的吴鹏派也谨慎了起来。像他这种做安保公司的，只有谨慎才能使得万年船。阿、啊、浩，离我近点！吴鹏派吩咐着他身旁的贴身保镖。在一众富豪表情各异的时候，应对各异的时候，会客大厅的正门忽然被轰开了，一名趾高气扬的男子高声呼喊：“所有人，给我举起手来！”这名男子穿着一身笔挺的西装，戴着黑手套，表情桀骜不驯。他敞开胸脯，露出夸张的胸肌以及狰狞的夜宵纹身。他站在此处，散发的嚣张气息，甚至都能盖过整个会客大厅的争吵。纯纯的西装暴徒，一名老成持重的富豪紧紧皱眉：“你算个什么东西？也想指挥我？”这位富豪话还没说完，黑色的手套已经穿过了他的胸膛，手套上沾满了血迹。一击秒杀，秦大佬！附近的不少富豪。睁目欲裂，惊呼出声。这位老富豪是星耀级的职业者，在星耀级驻足半生，战斗经验数不胜数。来这血腥狩猎赛，甚至都没有带保镖
，因为他本身就是强大的战力。但是像这样的强者，居然也都被这个西装暴徒给一击秒杀了。霎时间，整个会客大厅都噤若寒蝉，不敢再动，生怕被西装暴徒击杀。他们可远没有这位秦富豪的实力，甚至他们的保镖也没有。自己找死，可就怪不得老子我。西装暴徒极为不屑地拔出了手，秦富豪瘫软地倒在了地上，血液流了一地。而在此时，西装暴徒的后方响起了一道严肃的声音：“郭策，我们来这的目的可不是杀戮。”这道声音严肃到了古板的地步，仿佛几千年前恪守信条的高洁奇土。只是这种信条也带来了极为恐怖的尊卑有序。一名握着奇土长枪、全身上下穿着中世纪铠甲的男人走了进来，站在郭策的身旁。郭策耸了耸肩：“别急，霍伊尔，他们可都是我们的摇钱树，怎么舍得滥杀呢？我刚刚做的事情。”根据天风帝国古语来说，那叫杀鸡儆猴。在之前，这群富豪骚动异常；而在秦富豪死在郭策手下后，这个会客大厅落真可闻。最后，一道恬淡的声音响起：“看来局面已经摆平的差不多了呀。”一名穿着白大褂、宛如科学家模样的男人也走了进来。这个男人不论是声音还是表情，都带着一种众生与他无关的恬淡，换个意思就是极为冷血。生命之重，他完全不放在眼里。修斯，你来的太慢了，郭策抱怨。现在三人到齐了，霍伊尔严肃开口道。修斯微微点头，走到了郭策和霍伊尔之前，扫视着全场的富豪。霎时间，连呼吸声都听不见了。我修斯，代表神之血研究所。一脸狂放不羁的郭策嘿嘿笑了。我郭策，代表逍遥殿。霍伊尔咚的一声，将其吐长枪的尾部砸在地面。我霍伊尔，代表上帝之眼。随后，三人异口同声。请诸位来观赏并参加由我们所主导的更加有趣、更加血腥的血腥狩猎赛。同意者来。郭策以掌为刀，邪魅一笑，做了一个抹脖子的动作。不同意者，死。第一百区，独眼龙的身躯已有大半都被美杜莎的头颅给石化了，只剩下一个脑袋和一条手臂还能动弹。环绕在他周围的血液已经稀薄了很多很多。但楚云和肖震是不敢大意，这可是星耀级职业者，哪怕没有装备，也随时都有可能使用改变战局的技能。必须做到完美的施压。血，独眼龙刚念叨出一个字，汹涌的雷霆便直接敲在了他的身上，强行打断了他的话语。而周围汇聚的血色也都被雷霆给完全轰散。独眼龙仅剩的一个眼睛里浮现了极为憋屈的神色。他各种反击，还有反制的手段，但在楚云和肖震式的严密防守之下，几乎是一个都用不出来，让他憋屈坏了。这两个看着完全没什么战斗经验的小子，为什么能够谨慎到这种地步？只要给他一线机会。他就能够用血液之力摆脱这该死的石化状态，但偏偏楚云和肖震是做到了无懈可击，连一丝机会都没有给他。轰！肖震是握紧雷神之锤，猛然再给独眼龙砸了一记。独眼龙身上被石化的部位仿佛石头一般被雷神之锤砸落，碎屑纷纷抖落了下来。石化状态还在继续，独眼龙的动作变得越来越慢了。我不甘心，我怎么能死在这里？独眼龙的最后一个字完全定格，他被成功石化了。嘿哈！肖震是奋勇挥舞雷神之锤，燃烧了所有耐久度，往独眼龙的身上砸下了最强一锤。雷霆狂暴炸裂，灌注在了独眼龙的全身。独眼龙石雕完全碎裂开来，滋滋滋，残余的电流在独眼龙化成的碎石块上不断跃动，消除了最后一丝流转的血色之力。星耀级职业者独眼龙阵亡。在看见独眼龙彻底死亡后，肖震是松了口气，真是危险啊！他再怎么天才，现在也还只是一名铂金级。固然可以使用各种魔法卷轴来折磨钻石级，但面对星耀级时，一个不慎就要被反杀。两阶的跨度犹如天堑，能够稳妥击杀这独眼龙，还是有楚云这位超强钻石级在这镇着的原因。但楚云没有露出喜意，反而眉头紧锁，要变天了。第199章，萧恶殿和上帝之眼。云子，怎么了？萧震是见到楚云，并没有露出多少高兴的神色，顿时讶异问道。楚云沉吟起来。明明已经击杀了独眼龙，但是空气中那股淤积的血色之气并没有散去，邪恶的气息还是很浓郁。更重要的是，楚云的眉头愈发紧锁。在神之血研究所独有的邪恶血气之外，我还感到两股与神之血研究所不相上下的邪恶气息。有三个邪恶组织已经笼罩到了这血腥狩猎赛。楚云的声音极为笃定。会客大厅，郭策的话语落下之后，一众富豪都露出了担惊受怕的表情。虽然没有人当面质疑他们。但还是有人忍不住惊呼起来。在场的富豪们都有或多或少的手腕，所能认知的东西也比一般人要多得多。神之血研究所、萧恶殿、上帝之眼是些什么组织？他们一清二楚。
，而其中一些消息十分灵通的富豪们，甚至还知道这三个人的身份。在富豪堆深处，萧问天握紧着手中的酒杯，居然是修斯、郭策和霍伊尔。这三个人的名字在超危险名单上屡屡出现过。一旁的吴鹏派连忙问道：“萧老板，他们三人是什么背景？这些邪恶组织又是怎么回事？”吴鹏派在这富豪堆之中算消息灵通的了，毕竟涉及灰白领域，但仍然远不及萧问天消息灵通。萧问天以只有他和吴鹏派能够听见的声音，低沉开口：“神之血研究所，在四个国家均有活动的邪恶组织，听说所长是圣座级职业者，距离神座只有一步之遥。而神之血研究所下，还有各种职业者附庸，爵士级职业者、王座级职业者也数不胜数。”他们是世界的所有人为下贱的实验用具，肆无忌惮地做出各种灭绝人性的实验，但他们背后却又有各种财阀支柱，难以拔除。这三个邪恶组织中，神之血研究所是纠缠着最多势力的那一个，而修斯正是神之血研究所的二级研究员，王座级职业者。他与他的搭档一起，主要在天风帝国中活跃，肆意捕捉着各类天才。他把各种人类视为冰冷的试验品，把人当小白鼠，随意执行收束，是极为冷血。没有任何感情的实验机器，一等危险人物。修斯此时正站在三人组之前，表情恬淡，仿佛任何事情都不能让他有丝毫的情感波动，宛如一条冷血的毒蛇，令人不寒而栗。喂喂，还没做好决定吗？修斯的一旁，郭策大声嚷嚷，他的表情玩世不恭，在场每一个富豪的惊恐表情都是郭策的莫大乐趣。萧问天的表情愈发阴沉。萧恶殿主要在天风帝国活跃的邪恶组织，店主听说也是圣座级职业者。萧恶殿烧杀抢掠，无恶不作，如同黑帮一般。他们还接受各种人提出的刺杀订单，为付款者提供刺杀服务，引起无数血案。但萧恶殿基本只隐藏在幕后。他们在每个省份、每个城市都有着自己的分部，隐藏着自己的身份，好完成他们见不得光的罪恶。萧问天暗暗冷哼了一声，在我的室内也有萧恶殿的分部——叠血堂。那个叠血堂不是上帝之眼的吗？旁边的吴鹏派小声道：“那是萧恶殿放出的烟雾，谈。”他们最喜欢把各种黑锅甩在别的组织身上，好保证他们的清清白白。不停制造分布的原因也是如此，他们要保持他们本部的纯洁性，如同夜宵，残忍而隐忍。至于这郭策，则是萧恶殿本部中最为猖獗的成员，哪怕不断遮掩、放出虚假信息，隐匿自身的萧恶殿本部也没能隐藏郭策的信息，因为他太大摇大摆了。郭策也是王座级的实力，他劫掠到的财物可以堆积成山，杀过的无辜之人数不胜数。甚至能够因为简单的心情不爽就杀人，甚至为残忍到了极致的黑帮恶人。吴鹏派不禁缩了缩脖子。随后，吴鹏派看向了在郭策旁边一脸严肃的歧途男子霍伊尔。那个看起来十分肃穆的歧途，为什么也是邪恶组织？看起来明明那么光明正大，但却和修斯与郭策这种货色同流合污。哼，上帝之眼！萧问天冷笑出声。其他的邪恶组织好歹知道自己干的不是人事，要么毫不在意。要么起码还遮掩一下，唯有上帝之眼这个邪恶组织，他们认为自己做的是正确的事情，并以此为荣。上帝之眼主要活动于神赐帝国，成员非常少。上帝之眼的成员每一名起步都要上王座级，而他们都认为自己是代行上帝眼线的当世裁定人，穿着严整的奇土铠甲，并严格遵守尊卑有序的观念。说白了，就是有些人在他眼里算人，而有些人在他眼里根本算不了人，只不过是卑贱的奴隶。这群歧途能够眼睛不眨的屠杀平民，这在他们眼中和屠杀任人宰割的奴隶没有区别。他们只对等级之上的人抱有尊敬和优雅。吴鹏派声音略微颤抖：“那这个等级是王座级。”吴鹏派倒吸一口凉气：“这个世界四大帝国加起来约有五万亿人口，但能够到达王座级的，基本也就一百万人出头。意思是，约每五百万人才会出现一名王座。”含金量不言而喻。那么，在上帝之眼成员的眼中，每五百万人，只有那么一人能够算得上是人，会受到他们歧途礼节的尊敬。至于其余的，在上帝之眼成员的眼中，只不过是奴隶。吴鹏派顿时感觉一阵的透心凉。很好，我并没有听见有异议的声音。前方，郭策满意的点头。那我就认为诸位都已经同意我们的玩法了。郭策打了一个响指。那么，游戏现在正式开始，让我们看看你们的孩子们。能在这场血腥更甚的血腥狩猎赛中撑过多久吧？<笑>第二百章，更血腥的血腥狩猎赛。随着郭策的一声令下，会客大厅之外，萧恶殿的一众成员与神之血研究所的三级研究员纷纷带着各种各样的诡异道具飞行了出去。他们要为这场血腥狩猎赛再添几分血腥。而在会客大厅之中，霍伊尔取出了一轮闪亮的镜子。
这一轮镜子极为奢华，四周镶嵌着名贵的宝石，并以金线缠绕，包裹着几乎完美的镜面。这个镜子是编号物，神之血研究所和萧恶殿都出动了自己的实力，因为上帝之眼是精英性质组织，没有成员。霍伊尔前来结盟能拿得出手的筹码就是编号物。霍伊尔举着镜子往前一照，霎时间在会客大厅正中的那个超大屏投影电视画面一闪，原本在播放着新闻台的电视。更换为了各个前去血腥狩猎赛的神之血研究所和萧恶殿弟子的影像，这个镜子能够无视莫桑雨林的信号封锁，带来现场直播。无数富豪都面露愕然，是编号物482魁美之镜。看来这三个家伙是要来真的了。其中一名高寿的富豪实在忍无可忍：“西王座，你就这么眼睁睁的看着这三个邪恶组织之人阿紫此胡闹吗？还不快快出手！”自从席权喊出了那个广播之后，就再也没有。在会客大厅之中出现过，这让富豪们心焦如焚。全场富豪最高也就星耀级巅峰，根本无法抗衡三个王座级的邪恶组织高层人员。只有席权在此时可以一战。你说席老头？郭策挠着自己的脸庞，笑容灿然。嘿嘿，他早就是我们的人罗。什么？富豪们大为骇然，议论纷纷。他们无论如何也想不到，席权居然就是这场计划的计划者之一。而也有些富豪反应过来。那时，席权所说的抉择是个什么意思？霎时间，他们都感到了一阵的无力。四个王座级包夹，几乎已无一战之力。萧问天身旁的一名富豪咬牙，从储物戒指之中取出了一样东西。这样东西虽然名贵又稀少，但全场每一个富豪都配备了一个——传送阵法魔法卷轴，封印着空间法师释放的传送阵法的卷轴。然而此时，霍伊尔取出了一朵玫瑰。这朵玫瑰看起来已经被剪断下来许久了，花瓣不复娇艳。带着一丝冷淡的干瘪，但是它枝条的断面处却诡异的蠕动着，仿佛含着浓浓生机。此地禁止使用魔法卷轴。霍伊尔淡淡发出了指令，瞬间，这朵玫瑰花的断裂处猛然生长，粗壮无比的荆棘从断裂处喷薄而出，迅速组成了一道宏伟的荆棘墙，将整个会客大厅层层环绕。而这些荆棘上全都开满了和霍伊尔手玫瑰花相似的玫瑰花，并散发着迷人的芬芳。这些血红色的芬芳。打断了场上所有的魔法卷轴的施法，传送法阵卷轴打不开了。想用传送法阵卷轴逃离的富豪，脸庞瞬间变得煞白。郭策如鬼魅般走来，洞穿了他的心脏，鲜血喷洒。大伙儿如果能安静配合，我也不会做这么粗鲁的解决方式。郭策笑盈盈的擦拭着自己黑手套上的血迹，毕竟你们可是我们的摇钱树啊，必须得好好爱惜呢。这句话和郭策脚下倒下的尸体形成了极大的反差，不少富豪。都陷入了绝望。萧问天此时就正站在郭策的身旁，紧紧握着酒杯，一言不发。他从来没有告知过任何人，而在场也没有任何人知晓。他萧问天也是一名王座级职业者，等待机会，等待出手的机会，决定胜利的机会。他只有他自己一名王座级，要对战四名王座级，必须做到天时地利人和。而比起自己，萧问天更加担心自己儿子萧振氏的情况，希望振氏和楚云一切安好。这个血腥狩猎赛愈发的风云诡变了，这让他完全看不透。一百区之中，楚云和萧振是回头把那奄奄一息的迅猛龙给斩杀了。楚云闭眼，微微睁开。好，我升到47级了。现在的楚云已差不多可以称之为钻石级中后期了。虽然每一阶之间都有夸张的鸿沟，但不代表在阶级之内就没有差距了。41级和47级也存在着不小的数据差距。楚云现在的战斗力比起刚刚进入莫桑雨林时。已经有了夸张的增长，现在的楚云已经更有底气面对各种各样袭来的危险了。我升满级了，可以去做转职任务了。萧振是精神抖擞，像他这样的天才，终于能勉强追逐上楚云的脚步了。待到击杀完迅猛龙，楚云和萧振是一时陷入了些许窘迫的局面。云子，咱现在是个什么情况？我也不知道。我们这是完成了血腥狩猎赛了，开荒度 100% 而难度七的开荒能够获得7点。距离最后的结束时间已经不多，估计没有任何小队能够比他们分数还高了，所以就这么回去了。可是这股邪恶的气息还是让楚云非常在意。算了，胖子，不管他，拿出宝船斯基德普拉特尼的仿制品，我们上船回去了。好，就在楚云和萧振氏打定主意返程回去之时，忽然听到了后方雨林之中响起了阵阵的鬼哭狼嚎，还有各种各样的魔法卷轴光芒闪动，一道带着哭腔的声音响起：“来人啊！”救命啊！楚云和萧振氏对视一眼，出情况了。咱们上。俩兄弟心有灵犀，顿时同时迈步
，向着声音的来源之处奔跑而去。一百区的后方，少爷张灵呆呆地看着眼前死去的一名随从，崩溃大喊：“来人，救命！救命啊！”站在张灵跟前的是七八名钻石级巅峰的邪恶组织成员，萧恶殿的成员。这群成员目光戏谑地看着张灵，喊啊：“你喊破喉咙都不会有人来救你的！破喉咙，破喉咙！”张玲泪流满面，已经破罐子破摔了。但出乎在场所有人意料的是，一道清朗的声音响起：“本破喉咙来也。”